，我终于成功了！看到久违的光亮，王丽难以压抑心中的激动。三千年了，身为一代强者，王丽曾被称为武神，奈何修为再强，寿命亦有尽头，最终也逃不过天地法则。王丽死后，神魂不灭，游荡在冥界三千年，一直寻找复生之法，终于在冥冥之中感受到了一丝超脱之力，回到了久违的阳间世界。不知道这具新躯体资质如何？激动过后。王丽开始审视自己的躯体，然后就愣住了。骨头，灰色的骨头，身高不足一米三，右手还握着一柄锈迹斑斑的铁剑。经脉呢？筋肉呢？望着自己苍灰纤细的手骨，王丽浑身一震，顿时陷入了绝望。想不到自己三千年的不懈努力，才超脱冥界，却变成了冥界一只骷髅兵，而且还是最低等的那种灰骨骷髅。我我，如果现在王丽有血肉经脉五脏六腑，这会儿肯定一口血就喷出来了。奈何现在的王丽连喷血的能力都没有，哈哈，我终于成功了！就在王丽绝望至极的时候，突然耳边响起了一个清脆悦耳的声音：“谁敢偷老夫台词？”王丽抬头一看，只见一个小丫头正居高临下的看着自己。那小丫头约莫十七八岁的模样，长得倒是非常可爱，一身黑色的粗布袍，手里提着一柄木杖，正直勾勾望着自己，眼睛眯成了一道月牙。“咦，你怎么萌萌哒？和书上的骷髅兵完全不一样。”小姑娘兴奋的把手按在王丽的脑门上，你是我第一个召唤出来的骷髅兵，从今天起你就叫呆小鱼吧。系统提示：命名成功，你获得赐名呆小鱼。紧接着，王丽眼前出现一个信息框，姓名：呆小鱼，等级 ：L V 一，种族：不死族，阶位：骷髅兵，品质 ：F H P 2 0 0 M P 1 0 0力量： 12体质： 10智力5。精神五，敏捷八，攻击力十三，魔法强度五，护甲十，魔抗五，技能劈砍，装备生锈的铁剑。主人于小戴，介绍：死灵召唤师于小戴的骷髅兵。于小戴，这死丫头就叫于小戴吗？看着自己那羞耻度爆表的赐名，王丽手里的铁剑握得咔咔直响。妈的，老夫什么身份，竟然被按了一个这么智障的名字！这要是传出去，以后还怎么有脸苟活于世？你是不是也很开心啊？于小戴摸着王丽光秃秃的脑壳，十分开心地问道：“把你的脏手拿开！”王丽心中呐喊，可无论他怎么努力，都说不出话来。这个送给你。于小戴凭空拿出一个用粉色花瓣编的草帽，扣在了王丽脑袋上。我杀了你！王丽不堪其辱，提着剑就要一剑把这笨妞捅死。就在这时，脑海中响起一个声音：“友情契约缔结生效，召唤师死亡。”你将被送回冥界，王丽崩溃了。自己堂堂绝世天才一代武神，莫名其妙的成了一个小丫头的幻兽。王丽纵横天下百年，又在冥界游荡数千年，何曾受过如此奇耻大辱？更可气的是，自己和这小丫头还签订了什么契约？杀了她，自己也会被送回冥界。王丽这般天才，本是个傲气的人。如果是三千年前的王丽，别说给人当什么幻兽，就算是看到自己变成了一具骷髅兵，也会毫不犹豫的举剑自杀。可在冥界三千年的游荡。王丽的傲气被磨去了不少，这般处境之下，虽然崩溃，但也没有做极端的事。他实在是不想再回那个暗无天日、无尽孤独的地方了。阿、啊、嘞，这时于小戴把脸凑过来，一脸纳闷道：“怀特教员说过，低阶骷髅兵是没有思维的死灵生物。我怎么感觉你好像在盯着我看？”哼，王丽不满的扭过头去，不想多看这笨蛋一眼。你听得懂？于小戴激动的拉着王丽的手道：“我的骷髅兵是有思维的。”看来怀特教员说的也不全对。怀特教员，王丽疑惑间，脑海中突然响起一个声音，开启知识共享，然后脑海里涌入了一堆信息。公元 4,756 年，一款名为《全球召唤》的网游降世。公元 4,776 年，《全球召唤》发生异变和现实融为一体，成为了一个玄幻世界。这一年被称为“召唤元年”。由于地窟魔物和魔兽入侵世界，被游戏同化的人类凭借游戏里召唤幻兽的能力与之抗衡。因此，这些可以召唤幻兽的人类被称为召唤师。召唤师天赋分为元素、力量、游侠、光明、死灵五系，每一系都有独立而庞大的幻兽系统。比如元素系幻兽，单元素属性就有地、水、火、风、雷、木六大类，甚至还有多元素属性的组合排列。其他各个系别也都是各有千秋。这个世界的人类，六岁开始就要进入学院学习召唤师知识以及战斗技巧，十五岁觉醒召唤天赋。十八岁通过职业考核后，才能正式成为召唤师。于小戴觉醒的天赋就是死灵系召唤师。至于于小戴口中的怀特教员，则是卡诺城二十七中三年八班的职业导师。
。按照联邦规定，只有缔结幻兽缔约的觉醒者才可以评定等级，领取联邦津贴。寻常学员天赋觉醒后，就可以按照书上的召唤仪式缔结契约，召唤自己的幻兽来进行培养。当然，有钱有势的学员也可以购买高级成品幻兽，直接缔结契约。与小戴就不一样了，这妞天赋本就不佳，还觉醒了最坑的死灵系，而且家里也不富裕，买不起幻兽，觉醒了三年。失败了不知道多少次后，今天在一本古籍上找到一个古老的召唤法阵，于是抱着最后的希望试了一下，真的把王丽在冥界给拉了出来。什么他拉的？明明是老子自己上来的！王丽骂骂咧咧，就与小戴那点精神力，根本连个屁都召唤不到。当时王丽是感受到超脱之力，才拼命的冲了上来。谁知道这一下子就上了贼船，成为了别人的召唤生物不说，这个和自己缔结契约的人还是个菜鸡。想到这里，王丽就有一股弑主的冲动。王丽长吁短叹，于小戴却还沉浸在兴奋之中，喋喋不休地问王丽一些极其无聊的问题：“你好萌啊，喜不喜欢我？摸头，我以后就是你姐姐了。”捏脸。最过分的是，这臭丫头盯着王丽的下半身，提着法杖戳了一下，问道：“你是男孩还是女孩啊？你再戳我，我特么一剑捅死你！”王丽再一次把铁剑捏得咔咔作响，无能狂怒。二，骷髅勇士，小鱼，这就是你的骷髅兵吗？哈哈，怎么这么萌啊？到底是死灵系啊？果然与众不同。当于小戴满怀欣喜的把王丽带到教室，班里同学看到这矮矮的、还戴着一顶粉色草帽的骷髅兵，教室里顿时充满了欢乐的气息。这个世界召唤师战斗力来自于幻兽，幻兽的可选择性越多，可塑性就越强，所以元素系一直以来都是最强召唤系别。至于只有骷髅、幽灵、僵尸三个分支的死灵系，是五大系别中最为弱小的，不仅仅是因为选择性少、可塑性低。而是死灵系的幻兽，除非高等的巫妖、古龙、亡灵君主之类的高阶幻兽，寻常低级幻兽，比如骷髅兵和僵尸之类，都是没有任何思维的。这就像游戏里 D A I 和高 A I 的区别。不过，即便是最低等的骷髅兵，也是高大魁梧，气势破人。而于小戴天赋觉醒了三年，好不容易成功完成契约，竟然只召唤出了这么一个畸形的袖珍小骷髅。大家都知道不应该嘲笑同学，可现在实在是忍不住。妈的，王丽那叫一个郁闷。虽然他们嘲笑的是于小戴。可那也是因为自己与小戴才会被嘲笑，自己一世天才，何曾被人这般羞辱过？那感觉当真比直接嘲笑自己还难受。于小戴却是一脸不在意的笑嘻嘻道：“可能是随我吧，多可爱啊！”说着，这笨蛋还摸了摸王丽的脑袋。啊！听到于小戴这话，王丽微微一愣。之前王丽对于小戴摸自己脑袋的行为是非常反抗的，这次却很意外的接受了。这小姑娘心肠倒是不坏，在王丽共享的知识里。骷髅兵这种召唤生物没啥情感思维，换做脾气不好的死灵召唤师，若是因为骷髅兵太弱被人嘲笑，肯定第一时间照着骷髅兵出气，甚至还可能直接接触契约，把自己的骷髅兵送回冥界。于小戴却很坦然地接受自己比较弱的事实，也没有怪自己幻兽的意思，这就让王丽稍稍对他有了些好感。这丫头到底是真的呆，还是因为自己是他好不容易召唤出来的，所以不舍得送回去？王丽倒是比较倾向于前者。毕竟他感觉得出来，这小丫头的确很喜欢自己。哼！就在这时，突然人群中传来一声冷笑：“这种垃圾骷髅兵就该直接回收，重新缔结召唤契约。你留着他干什么？我们死灵系就是因为有你这种人，才越来越没地位。”王丽转过头望去，只见一个面色苍白、身形消瘦的召唤师正冷冰冰地看着王丽，眼神中满是嫌弃。那召唤师背后跟着一只高大的骷髅兵，那骷髅兵通体白色，骨骼带着光泽。一看就很坚固，左手提着一面巨盾，右手握着一柄巨剑，十分威武。站在那里和王丽一比，又凸显了几分强大。李强，看到那召唤师，教室内的学员连忙后退了几步，让开一条路。王丽脑海中也蹦出了李强的信息。和于小戴一样，李强也是死灵系的召唤师。不同的是，这家伙天赋比于小戴高多了。第一次召唤就召唤出来了一具一阶幻兽——骷髅勇士。三年历练下，骷髅勇士的等级已经达到了恐怖的十级。十级幻兽，就算放到整个年级，都是首屈一指的强大。无聊，于小戴闻言撇了撇嘴，拉着王丽往后站了站，根本不想搭理这货。怂包，王丽无语且鄙视，这小妞也太怂了吧！换做自己，谁敢这么无理？早就一掌把他拍死了，还能容他放肆？怕了，那就闪开！你要是不舍得我，帮你一把。李强面无表情的指了指王丽，哗啦，随着李强话音落下。其身后的骷髅勇士机械一般往前一步走向王丽，你想干什么？
。于小戴见状，顿时就急了，连忙走上前，把王丽挡在了身后，怒视着眼前的李强以及他的骷髅勇士，小脸憋得通红，浑身颤抖不已，似乎是要的哭出来，不知道是气的还是吓的。但这小姑娘十分坚强，愣是硬憋着没有哭出来。见于小戴奋不顾身的挡在了自己面前，王丽眼中的火焰突然跳动了一下。王丽是何等人？活着的时候，天下高手辈出，就无人能入他眼。对这个笨蛋姑娘，更是一百个看不上的。这妞又笨又怂，别人欺负她都不敢反抗，可此时却果断站在了自己面前，用血肉之躯面对眼前的十级骷髅勇士，这就让王丽有些触动了。活了这么久，向来都是自己保护别人，这还是头一次被别人保护，而且保护自己的还是个又笨又怂的小姑娘。鱼啊，听强哥一句劝，实在不行，老老实实当平民吧。召唤师这个职业并不适合你。鉴于小戴舍命挡在了王丽身前。李强面无表情地说道，语气似乎还有点哀其不幸，怒其不争。我，于小戴刚要说些什么，突然背后衣襟被人拉了一下，回过头去，只见王丽正拽着自己的衣角。你放心，我不会让他伤害你的。于小戴对王丽道。王丽摇了摇头，竖起苍灰色的食指，在于小戴面前摆了摆，示意他往后站，然后不紧不慢地来到了骷髅勇士前方，勾了勾手，对着骷髅勇士做了个挑衅的手势。于小戴有些发懵。不知所措，呆呆地站到了后面。咦，看到王丽这一番举动，教室内所有学员都有些诧异。咦，什么情况？一级的畸形骷髅兵就想挑战十级骷髅勇士？小鱼，你疯了吧？哟呵，你不服气吗？见王丽对着自己的骷髅勇士挑衅，李强还以为是于小戴不服气，特意操控骷髅兵上来挑战，意外地看了于小戴一眼，于是二话不说，心念一动，给自己的骷髅勇士下指令道：“大勇，废了他！”哗啦。接到攻击指令，骷髅勇士眼眶中灵魂之火闪烁了一下，右手巨剑高高举起，对着王丽就重重的劈砍了过来。三不死不休！啊！教室中学员看到这一幕，不由得一阵惊呼。于小戴紧紧盯着王丽，脑子里一片江湖，因为他突然发现自己的骷髅兵完全不受自己的控制，竟然自己跑出去挑衅李强的骷髅勇士。作为一个实战经验为零的新手，于小戴根本不知道该如何应对现在的情况。咣当！一声巨响，巨剑重重的砸在地面上，坚硬的地板被劈出一道深坑，整个教室都跟着一阵晃动。教室内众人无不骇然，这就是十级幻兽的实力吗？那小骷髅挨上一剑，怕不是直接粉身碎骨？阿、啊、呆，于小呆心里一紧，下意识的闭上了眼睛，不敢多看一眼。然而，就在所有人都以为王丽必死无疑的时候，突然一个粉色的草帽出现在了骷髅勇士的背后，草帽下面是一个矮小的骷髅兵。虽然王丽只是一级的骷髅兵。无论是力量还是速度，都远远不及眼前的骷髅勇士。但王丽的灵魂却是武神之魂。骷髅勇士的攻击，在王丽眼里只有四个字可以形容：破绽百出。在骷髅勇士举着剑往下劈砍的一瞬间，王丽就已经计算出了攻击方位，并开始了走位。骷髅勇士巨剑落下之时，王丽已然不慌不忙地来到了骷髅勇士身后，右脚猛地一踩，踩在了骷髅勇士右脚脚踝关节上。咔嚓！骷髅勇士被踩的身形一晃，失去了平衡。紧接着，王丽举起手中生锈的铁剑，对着骷髅勇士膝盖后面的关节就砍了下去。咔嚓，一剑落下，骷髅勇士应声被砍翻在地，手中的盾牌都没来得及格挡。如果按照点到即止的规则，骷髅勇士现在已经输了。这这，看着被王丽一剑砍翻在地的骷髅勇士，教室内鸦雀无声，所有人的目光齐齐落在了于小戴身上。幻兽不仅分等级，还分品质，从低到高，一共是 F。E B C B A S 传说八个品阶，骷髅兵、骷髅勇士、骷髅战士，到最强的亡灵古龙，等级可以升级，品阶是天生注定。骷髅兵是最低端的 F 级死灵幻兽，骷髅勇士却是一级，两者之间不仅相差十级，还差着一个品质。一级的骷髅兵把十级骷髅勇士砍翻在地，这简直难以置信。如果不是亲眼所见，大家根本不敢相信眼前这一幕。李强，你输了吧，别再打了。众人纷纷起哄，示意李强不要继续打下去。其实大家也是好意，毕竟在他们眼里，王立新许只是一时侥幸才有了如此逆天的战绩。但骷髅勇士毕竟是骷髅勇士，等级还那么高，属性绝非一级骷髅兵可比。赶紧让李强罢手，兴许能保住王立一条骨命。李强脸上却挂不住了，大声道：“输什么输？不死不休！”接着给骷髅勇士下指令道：“笨蛋，快起来打死他！”哗啦，骷髅勇士翻身就要站起来。王丽哪里肯让，上前一一步踩住了骷髅勇士的后背。接下来，所有人瞠目结舌的一幕发生了
。只见王丽拿着长剑，狠狠地往地上一插，穿过骷髅勇士的骨架，将其钉在地上，空出手来抓住骷髅勇士的胯骨，一推一拉，咔吧，一声轻响，骷髅勇士整个下半身被王丽给拆了下来。没错，就是拆了下来。分金错骨手，这门武学别说是眼前的骨头架子，就算是血肉丰满的大活人，王丽这老练的手法。都能当场给他拆了，嘎达嘎达嘎达，只剩下半个身子的骷髅勇士被一柄锈迹斑斑的长剑钉在地上，双手不断的在地上抓来抓去，努力的执行着李强的起身指令。那场面要多诡异就有多诡异。死灵生物果然没有思维，不可能，不可能！教室内学院俱是两眼发直，已经处在了宕机状态。李强更是震撼的一个字都说不出来。嘿嘿，知道老夫厉害了吧？王丽得意的笑了笑。然后不紧不慢地往于小戴的方向走去。阿呆，你没事吧？于小戴担忧的就要冲过来抱王丽。王丽无语了一下，极其嫌弃的转过身去，把地上被骷髅勇士扔掉的巨剑和盾牌捡到了手里。黑铁塔盾，品质黑铁，护甲十，格挡值五十，体质加三，力量需求十。物品介绍：骷髅勇士的塔盾，黑铁巨剑，品质黑铁，攻击。十，力量加五，力量需求十。物品介绍：骷髅勇士的武器。这个世界装备分为黑铁、青铜、白银、黄金、暗金、史诗、传说七个等级。召唤师携带装备可以提升自身和幻兽的属性，而幻兽不可以携带这个世界的装备。他们的的装备来源于自己的世界，比如骷髅勇士的剑盾就是来源于冥界。一旦幻兽死亡，其持有的装备就会跟着消散。王力却无视法则。把别的幻兽的装备拿在了自己手里，这就相当诡异了。难不成同系幻兽的装备可以共用？不能啊！现在都召唤力234年了，如果真有这个设定，大家还能不知道？这个骷髅兵还真是邪门啊！就在所有人都在诧异于王力邪门的时候，而地上骷髅勇士眼中的灵魂之火悄无声息地闪烁了一下，在众人毫无察觉之下，从眼眶中飘出，钻进了王力的体内。王力顿觉一股暖流从百会穴直灌而下。自己身上的骨头密度明显得到了质的提升，苍灰色的骨头也以肉眼可见的速度变成了白色。原本不到一米三的身高，竟然暴涨了三十公分，涨到了一米六，从之前的小矮子变得和于小戴差不多高。同时，王丽脑海中响起一个声音：“等级提升，获得自由属性点九。”等级提升，获得自由属性点九。王丽心中默念属性，角色信息出现在了眼前：姓名戴小鱼，等级 L V 三，种族。不死族，阶位骷髅兵，品质 F HP 三百 MP 一百四十，力量十四加五，体质十二加三，智力七，精神七，敏捷十，攻击力十四加十五，魔法强度五，护甲十二加十三，魔抗七，自由属性十八，技能劈砍，消耗十点 MP。对目标造成 120% 伤害，冷却时间 1.5 秒。装备：黑铁塔盾、黑铁巨剑。主人：于小戴。介绍：死灵召唤师于小戴的骷髅兵。色，奇怪的属性。嗯，看着自己的属性，王丽若有所思。在于小戴的共享知识里，幻兽的属性和品质关系很大。幻兽品质越高，初始属性越强，升级的自由属性点数就越多。通常来说。F 级幻兽初始五维只有40每升一级自由属性也只有一点。一级幻兽初始五维有60点，升级自由属性有两点。以此类推，传说品质的亡灵古龙初始属性就有180点，每升一级有8点自由属性。当然，这只是基础属性，幻兽一般都会携带装备，还具备装备加成。品质越高的幻兽，身上的装备就越强。抛开装备加成，从基础属性来看 ，F 级的骷髅兵升到100级，属性都比不上一级的亡灵古龙。这就是品质上的差距，由此可见，幻兽的品质对召唤师来说多么重要。兽比兽，气死兽。同样的，品质越高的幻兽就越稀有。当今世上，只有传说中的二马才各有一只 S 级的幻兽。至于传说品质，只是存在于记载中，至今无人得见。可令王力感到不解的是，以自己的品质，每升一级，最多只有一点属性才是，为何平白无故多出来这么多，甚至比传说级幻兽都要多一点？据说幻兽总属性达到160点后。就能强大到自由穿越位面，穿越位面自然也包括冥界。换而言之，以自己现在的属性成长而言，只要级别达到86级，就可以完全脱离于小戴的契约限制，彻底获得自由。思及此处，王丽激动不已，抬头看了于小戴一眼
。只见这丫头也是满脸疑惑，疑惑中还带着惊喜，似乎发现了什么了不得的事。很显然，这姑娘也不知道是怎么一回事，反而还跃跃欲试的给王丽加点。王丽一惊，连忙把自由属性点按照五比四的比例加在了力量和敏捷上。作为一代武神。王力深知力量和敏捷的重要性，没有力量打不死人，没有敏捷打不到人，这两个属性缺一不可。力量与速度契合到极致，才能把身体的机能发挥到极限状态。于小戴是个怂包，怕死得很，让他给自己加点八成，会把属性全加在体质上。随着属性点分配完毕，王力明显感觉到了身体的巨大变化，不仅浑身充满了力量，身体也轻盈了许多。骨头架子能有这种感觉，就很不合逻辑。不过游戏都能和现实融合了，还讲什么逻辑？咦？见王丽的自由属性点竟然自动分配，于小戴不可思议的揉了揉双眼，自言自语道：“我这骷髅兵怎么是自动分配属性点的？为什么不加体质？被人打死怎么办？”一颗巨大的汗珠从王丽的大脑壳上流了下来。看吧，得亏自己手快，不然就被这丫头给坑了。大勇，大勇，快站起来啊！另一边，李强正玩命的指挥自己的骷髅勇士站起来，但骷髅勇士的灵魂之火都被王丽吸收了，已经彻底没了生命体征。趴在地上的只是一堆骨头，无论李强怎么下指令，都感受不到幻兽的存在。周围学员见状，不由得有些同情李强。一级幻兽虽然算不上极品，可对于这些还没有正式成为召唤师的觉醒者来说，已经是相当稀有了。毕竟除了那些有钱人，普通觉醒者缔结契约的，一般都是 F 级幻兽。何况李强这骷髅勇士养了三年，已经练到了十级，不知道消耗了多少魔兽晶核，打了多少场虚拟对战。三年来的心血毁于一旦，着实是可怜的很。也有不少人幸灾乐祸。李强平日里眼睛都长到脑门上，傲的不行，从动不动就要废了别人好不容易召唤出来的幻兽，就足以看出其行事风格。不喜欢他的人多的是。现在这孙子幻兽被打死了，当然会有人暗爽。啊，这！于小戴见李强的幻兽竟然死了，心下一惊，先是同情了一下，紧接着便是害怕。幻兽可是召唤师最重要的财产，私斗把人幻兽打死，还是一只十级的一阶幻兽，这倾家荡产也赔不起啊！于小戴家庭条件并不好，父母哥哥都是平民，收入微薄。于小戴也没有收入能力，不然以他咸鱼的性格，也不会这么努力的缔结契约。说来也不怕别人笑他没出息，这丫头之所以这么努力搞召唤仪式，其实就是为了领取联邦津贴。哪怕通过不了职业考核，觉醒者作为召唤师预备役，评定等级后，每个月的津贴都足够一家平民潇洒的生活了。至于幻兽的价格，那都是用不菲来形容的，最低级的 F 级幻兽都得六位数。让这样一个家庭去赔偿一只成品幻兽，肯定是赔不起的。于小戴这个怂包，当时就有些慌了。从小父母就教育他，家里穷，在外面不要惹事，所以一直以来，于小戴都是出名的老实。谁知现在竟惹出这么大麻烦。于小戴，你说这是怎么办吧？李强感应了多次，终于确定自己的幻兽死亡后，愤怒地瞪着于小戴问道：“我我。”于小戴脸色苍白，不知所措。然而就在这时。于小戴脑海中传来了一个断断续续的声音：“要怕，他说的不死不休。”啊！于小戴猛地看向王丽，只见王丽眼眶中灵魂之火跳动，似乎是在鼓励自己：“你，你还能和我交流？”于小戴有些懵，一个低阶骷髅兵拥有自己的思维就已经十分诡异了，自己的骷髅兵竟然还能用精神力和自己交流。王丽木然的点了点头。升到三级后，随着自身精神力的提升。王丽已经可以通过精神传导和于小戴进行简单的交流对话，只不过现在还不是特别的流畅。有了王丽的提醒，于小戴惊喜之余也有了底气，鼓足了勇气，小声道：“是，是你说不死不休的。”说到最后，于小戴声音小的几乎都听不见，真怂啊！王丽气得想打人，明明自己有理，说起话来像是自己做错了一样。王丽活了这么多年，就没见过这么菜的，为什么老子英雄一世栽在了这个怂包手里？现在王丽多想直接拍屁股走人，可又怕于小戴有什么危险，到时候自己被送回冥界，传回去再想回来，不知道猴年马月了。五刮目相看，于小戴的声音虽小，但还是很完整的表达了自己的意思。周围同学纷纷道：“对啊，人家小鱼不想打，是大强子，你先咄咄逼人，还说什么不死不休，现在又要人家负责，你这人有问题啊！你先动的手，我们可都看到了，小鱼如果不还手，那不就被你的骷髅勇士砍死了？人家是正当防卫。”没错，就是正当防卫。你行凶被反杀，还要赔偿，要不要脸啊你？小鱼别怕，我们给你作证。纠察队来了，他也没理。李强没了幻兽，大家也不怕他。你一言我一语对的李强，满脸通红，哑口无言。李强自己心里比谁都清楚，自己是不占理的一方，只是习惯了平时与小戴逆来顺受的性子。
，以为他这一次也会主动认错，没想到这丫头还会反抗。现在有这么多人作证，李强损失再大，那都是自己的问题，和别人无关。真要是追究起来，就纵受行凶未遂一事，就够他在纠察队那里判几年了。见大家都站出来帮自己，于小戴感动得热泪盈眶，又要哭出来的样子。从小到大，于小戴都是不敢争、不敢抢，挨欺负了也都是默默忍受。这是他第一次奋起反抗，而且还有这么多人支持。这种特殊的感觉绝无仅有。原来这个世界是讲道理的，只是自己不敢据理力争。于小戴激动地看着王丽，感激之情油然而生。这一切都是源于自己的小骷髅给了自己勇气。笨蛋！王丽鄙夷地看了于小戴一眼，心里略感欣慰。这根废柴总算没给老子丢人。什么情况？这里怎么回事？就在众人围观指责李强的时候，一个粗暴的声音从教室外传来，然后从门外走进来一个中年人。那中年人约莫有40岁年纪。面庞棱角分明，身上流转着一丝红色的火之力，显然是一个主攻火系元素的召唤师。王丽脑海中共想出了于小戴关于此人的信息：怀特教员，三年级八班的班主任，黄金级别元素系召唤师，拥有 C 级幻兽风翼神鹰和 C 级幻兽烈焰魔虎，是二十七中最强的教员。据说是在圣城那边得罪了人，下放来的。然后就是一些八卦，什么和二年级的某女教员如何如何。怀特教员还是挺帅的，我也要找个这样的男朋友。王丽一阵无语。这小妞正儿八经的知识没多少，脑子里怎么全是这些八卦的破事？一进教室，见大家乱成一团，怀特教员不满的拍着桌子道：“我一不在，你们就没有半点纪律，围在那里干什么？还不回到自己的座位上？”呼啦，大家相当惧怕眼前这个家伙，赶紧回到自己的位置，坐得端端正正。李强哭丧着脸道：“怀特教员，我的幻兽死了！”啥？怀特眼睛顿时瞪得老大：“你逗我吗？难道是被杀了？”李强可是班里的尖子生，十级一阶幻兽，实力放在全校都是首屈一指。现在李强却告诉自己，幻兽死了。死灵系的幻兽根本就没有寿命概念，死亡很大几率是被杀。嗯，被于小戴的骷髅兵杀的。李强委屈的指了指王丽，擦，恶人先告状。班里同学齐齐鄙视李强。怀特教员顺着李强手指的方向望了过来，先是一怔，呀，小鱼，你契约缔结成功了呀？看清王丽的模样后，接着又道：“这是个什么玩意？”王丽，最后怀特教员愤怒地瞪着李强道：“你不要仗着自己成绩好就耍我玩，我可不是那一套。”小鱼刚缔结契约，他的骷髅兵能杀你十级的骷髅勇士，你当我傻吗？怀特教员的性格和他的属性一样火爆，越阶单杀那都是顶尖召唤师高手才有的操作。一个刚缔结契约的新手，毫无战斗经验，用骷髅兵越阶击杀骷髅勇士，老子好歹也是几十年的老召唤师了。拿这种无稽之谈来忽悠老子，真当老子没见识？真的，大家都能作证。李强急道：“哼！”所有人纷纷转过头去，看都不看李强一眼。行了，怀特教员道：“你说的这种情况完全不可能，八成是你喂养的魔兽晶核有问题，让你的幻兽产生了不良反应，所以才会暴毙的。你都这么大人了，也不动脑子想想，一个新手的骷髅兵怎么可能打败十级骷髅勇士？更不用说杀死了，怪不得。”听怀特教员这么一说，班里众人顿时恍然大悟。一开始他们也很惊讶，为啥一个畸形骷髅兵这么强？现在总算是找到了缘由。李强三年来为幻兽魔晶生生把幻兽提升到十级，这事是众人皆知的。天知道这小子有没有违规操作？死灵虽无寿命，可因为属性克制，出现不良反应，死亡也在情理之中。至于刚才骷髅兵按着骷髅勇士打，后又突然暴毙本就匪夷所思。如果李强的幻兽本身出了问题，也就解释得通了。反正怀特教员实力强，他说的就有道理，是这样吗？怀特教员一番话下来，就连李强都有些信了，不信也没办法，是这样吗？戴圆圆看着自己的小骷髅兵，也忍不住挠了挠头。虽然戴圆圆的这个骷髅兵和书里记载的有些出入，但之前他也从来没有成功缔结过契约，根本没见过其他的骷髅兵，没有直观的对比，自然也就意识不到差别所在。怀特教官可是黄金级别的高级召唤师，既然他都这么说了，八成也就是如此了。至于书里所记载，死灵生物没有灵智和意识，估计也只是相对于其他品类的幻兽而言吧。毕竟眼前这个小骷髅敢挑衅十级的骷髅勇士，看起来就不咋聪明的样子。好了，大家都听我说，我下个通知。就在于小戴暗暗纳闷的时候，怀特教员清了清嗓子道：“有幻兽的学员，记得去召唤师协会登记评定等级，回到家登录虚拟战网，多多练习实战，提升一下战斗水平和幻宠契合度。”下周一就要进行职业考核，希望你们都能成功毕业，成为一个召唤师。六，王大忽悠！职业考核是觉醒者成为正式召唤师的最后一环。
，其中分为文科笔试和武科实战两门。文科评定觉醒者的职业素养和对幻兽的培养技巧，武科则是货真价实的指实战比斗，是职业考核最重要的一门。文科考不过去，如果武科成绩好，可能会根据武科成绩破例通过考核；但如果武科不过关，即便你文科成绩满分，也是不会通过职业考核的。毕竟成为正式召唤师后，觉醒者便不再是学校里的花朵，而是一个真正的战士，要去野外。战场担负起抵御魔兽、保护家园的责任，实战不过关，到了野外就是魔兽的口粮。而且只有通过职业考核的正式召唤师，才具备各大召唤师学院的报考资格。召唤师学院是精英召唤师的训练基地，只有在召唤师学院才能学到高等的幻兽战斗技能以及幻兽培养技巧。985.211 级别的召唤师学院更是精英中的精英，其中星耀、月华、日辉、神域是联邦政府出资创建的四大召唤师学院。也是所有召唤师趋之若鹜的高等学府。普通召唤师考核毕业后，除非能力特别出众，不然只能加入一个小行会，接一些低等的清理任务。召唤师的修行和幻兽的培养是极其耗费金钱和资源的一件事，每个月的收入加上政府津贴，仅仅只能维持正常生活。而召唤师学院毕业的精英召唤师，则可以在学院就被那些中大型行会纳为麾下，过上充裕的生活。九百八十五点二一一级别的召唤师学院毕业的一流召唤师。直接进联邦五百强的超级行会都是轻轻松松。至于四大学院毕业的天之骄子，据说是联邦政府特招，直接就能进入联邦管理局，成为联邦政府的管理者。由此可见，职业考核对于一个觉醒者的重要性，可以说直接能影响到下半生的命运。当然了，这些对于小戴而言都是想都没想过的。虽然这小牛文科知识十分扎实，但召唤天赋属实垃圾的一批，三年没能缔结幻兽契约，足见其精神力之低。五科考核基本没有半点希望。在王力共享的余小戴记忆里，这个妞的目标就是随便缔结一只幻兽，完成召唤仪式就能成为觉醒者。觉醒者每个月都能拿一笔见习召唤师的补助津贴。对于召唤师而言，这点津贴微不足道；可对于一个平民而言，绝对能让他舒舒服服的过一辈子了。等年纪大了，就随便嫁个人，庸庸碌碌过一生，有联邦津贴在手，生活不成问题，到时候还可以生个孩子，然后逼着他努力成为优秀的召唤师。如果哪天魔兽真的攻进卡诺城，自己也会尽力而为，保护身边的。哪怕牺牲在战场上，也会被当作烈士记在联邦光荣册，给自己的孩子留一些抚恤金。他妈的，真没出息！对于于小戴的人生目标，王力气得45度角无语问苍天：如果骷髅兵有泪，王力已经泪流成河，自己怎么就跟了一个又怂又没出息、满脑子都是铜臭味的家伙？王力还打算赶紧升到86级，恢复自由之身呢。于小戴这个家伙的躺平行为，让王力觉得有些暗无天日。不行，不能这样。想到这里。王力知道自己不能任由这小妞躺平发展，于小戴能不能成为一个优秀的召唤师，和自己能不能恢复自由有着直接关系，所以自己一定要好好培养这个家伙，让他成为联邦首屈一指的顶级召唤师才行。想到这里，王力又郁闷了。好家伙，别人都是召唤师耗尽心血来培养自己的幻兽，自己倒好，竟然是幻兽要费尽心机的培养自己的召唤师，这特喵的往哪说理去？你真的就想这样混一辈子？王力心念一动。于小戴脑海中响起了王力的声音：“想要改变一个人，必须从他的思维开始，有了想法才会有行动力。”啊！听到这个声音，于小戴愣愣地看了王力一眼，好奇道：“小鱼，是你在和我说话吗？”“嗯，是我。”王力道：“你真的不想成为一个伟大的召唤师？”“我，我也想啊。”于小戴叹息一声道：“可我也知道我的天赋，根本没能力成为一个合格的召唤师。这次的职业考核，我都不知道能不能通过。”天赋不重要，王力道，幻兽才最重要。可你也只是一个 F 级的小骷髅啊！于小戴悲观道。虽然他也知道王力有些特别，但品阶和等级注定了幻兽的上限。哪怕你在聪明，属性上的差距都是不会改变的。一个小小的骷髅兵还能强得过那些高级幻兽不成？要知道，属性都是最基础的东西。高阶幻兽不仅基础属性强大，拥有更高的成长，还具备高级幻兽技能以及装备，这都是碾压低阶幻兽的因素。想要凭借一只骷髅兵成为优秀的召唤师，简直难如登天。听到于小戴这话，王力也基本明白了为啥这妞要躺平了。简单概括就是俩字：绝望。在这么一个环境里，没有人能够体会到于小戴这么一个天赋极低学员的心情。眼看着身边所有人都完成了召唤仪式，缔结了幻兽契约，而戴圆圆只能靠拼命的读书学习来试图改变自己的命运。结果整整三年，才在偶然的机缘巧合之下召唤出了王力。这三年来，已经让这个姑娘绝望了。既然看不到希望，自然就没有那么多期待。躺平混日子也是必然。想要让她重燃信息
，就得给他一点希望。不，我不是 F 级小骷髅。王丽开启忽悠模式道：“骷髅兵的成长只有一点。”啊，这与小戴神情一致。没错，正常 F 级幻兽的成长属性只有一点，可王丽的成长属性足足有九点，比起书中记载的传说级幻兽还要高一点成长，这怎么会是普通骷髅呢？传说之上还有更强。大忽悠王丽开始胡编乱造。啊。传说品质不是已经最强了吗？于小呆愣愣地问道。在任何教材记载里，传说级幻兽都是至高无上的天花板级存在。你懂个六啊！王丽暗骂一声，继续道：“传说之上，即为神话。我、哦、神话七等级测评，神话幻兽。”于小呆呆住了。就文科知识而言，于小呆绝对是当之无愧的学霸。他还从来没听说过什么神话级幻兽。当然，听说过就有鬼了。这玩意本就是王丽瞎编的，没错。王丽道：“骷髅兵没有自我意识。”嗯，你说的对。于小戴点了点头。虽然他没有见过其他骷髅兵，可如果按照书里的记载，正常骷髅兵抛开成长属性不谈，其本身是没有思维的，根本不能和召唤师进行精神交流。而且幻兽战斗需要召唤师用精神力来控制指挥，但王丽根本不受自己的精神掌控，竟然主动去挑衅高阶幻兽，完全不像是一个正常低级死灵幻兽该有的样子。脱离召唤师掌控，拥有自我战斗意识，那可是 B 级以上幻兽才具备的特殊能力。难道真的有神话幻兽？于小戴激动了。于小戴什么天赋？没有人比于小戴自己更明白。能够召唤出一只 F 级幻兽，于小戴都觉得已经用尽了平生所有的运气。如今得知自己召唤出了神话级别的幻兽，一时间于小戴有些难以置信，甚至还怀疑自己到底是不是在做梦。足足半分钟后，于小戴才渐渐平复心情，好奇地问道：“那你为什么变成了这副模样？”说来话长，编不下去了。你以后就明白了，等我以后编出来再告诉你。王丽道：“如果不是这样，你也召唤不到我。幻兽品阶越高，驾驭他们的精神力需求就越高。以于小戴的精神力，能和普通骷髅兵缔结契约都困难，何况是更强大的幻兽？”你说的有道理。于小戴到底是没见过社会险恶。王丽三言两语就将其忽悠的信以为真。不要放弃，你可以的。王丽再次鼓励道。嗯，听到王丽这番话。于小戴狠狠地点了点头。正如王丽所说，于小戴之所以躺平，是因为绝望。如今突然拥有了一只凌驾于传说之上品质的幻兽，就好像一个路边的乞丐拿到了金库的钥匙一般。原本已经无所期待的于小戴，心里再次燃起一丝希望。破罐子破摔，那是对自己的无奈。真要是有一丝机会，谁又会愿意选择混吃等死呢？放心吧，我一定会加油的。于小戴握拳，眼神中写满了坚毅。王丽眼中灵魂之火跳动，十分欣慰。自己的忽悠没白费。然而，豪言壮语说完，于小戴话锋一转，又道：“走，放学后咱们去吃好吃的。今天开始，我就能拿补助金了。”嘿嘿，王丽，于小戴在王丽心目中的形象，除了呆、怂、笨以外，又多了一个“禅”字。觉醒者缔结契约后，就可以在召唤师工会进行职业等级测评，然后根据职业等级领取召唤师津贴。放学后，于小戴出现在了召唤师工会大厅，身后跟着一个戴着粉色草帽的骷髅。骷髅身上插着几根红红的糖葫芦，远处望去像极了插糖葫芦的草垛。王丽也数不清这是自己受到的第几次奇耻大辱，不过应该习惯了。我来评级。林浩来到窗口，于小戴把自己身份卡递了过去。工作人员检查无误后，很快办完了身份认证。姓名：于小戴，职业：死灵系见习召唤师，未考核。精神力： 3.2 召唤师技能：初级召唤 F， 召唤幻兽战斗；初级疗伤。F 恢复幻兽五十点血量，战斗幻兽 F 级骷髅兵 LV 3守护幻兽未开启，评定段位黑铁三级，评定单位卡诺城召唤师工会，召唤师从低到高分为黑铁、青铜、白银、黄金、铂金、钻石、大师、王者、神域九个阶位，每个阶位又分为十级。评定依据是根据召唤师的个人精神力，召唤师精神力越高，幻兽的等级上限也就越高。比如召唤师精神力是十点，其阶位就是黑铁十级，那么幻兽的等级最高就能提升到十级。正常见习召唤师在于小戴这个年纪，精神力至少在五点以上。比较优秀的，比如李强，精神力就能提升到十点。除此之外，精神力最大的影响是召唤师技能。黑铁召唤师只能使用 F 级的召唤术和疗伤术，青铜级别的召唤师就可以学习更高端一些的一级，比如初级伤害增加、初级速度增加之类，提升幻兽战斗属性的技能。召唤师阶位越高，能够使用的技能就越强。召唤师技能非常稀有。
。除了随着召唤师等级提升的召唤术以外，普通见习召唤师在学校能够学习的只有初级疗伤，只有在召唤师学院才能学到高级的召唤师技能。没有通过战斗学院录取的召唤师，想要获得更高级的召唤师技能，要么在市场上高价购买，要么就是在野外击杀高级魔兽获得。至于精神力的提升，目前有三种方式。第一种是通过战网进行幻兽战斗模拟，通过操控幻兽来锻炼精神力以及战斗水平。第二种也是最常见的，就是在野外猎杀魔兽。猎杀魔兽属于实战搏杀，对精神力的锻炼远胜战网模拟。而且猎杀魔兽所获得的魔兽晶核，也是提升幻兽等级的主要材料。第三种则是冥想。冥想是一种很高端的提升技巧，只有召唤师学院才具备这种冥想技巧。召唤师学院不同，其冥想技巧也完全不同。还需要配合各大学院独有的冥想室才能进行冥想。冥想提升虽不如猎杀魔兽那么显著，但其提升稳定且安全。像四大学院这种级别的学校，冥想心法的提升并不比猎杀魔兽慢多少。这也是为啥召唤师一定要通过职业考核的原因。毕竟只有通过职业考核，才有机会去报考召唤师学院。考上了召唤师学员，才能学习高级战斗技能以及冥想技巧。目前于小戴的精神力只有 3.2 一把年纪活到了狗身上。评测师看了都直摇头。真不愧是27中三年级首屈一指的废材。根据基本规则， 3 2的精神力只能召唤三级幻兽。现在王力已经达到了三级上限，再想提升，就得先把于小戴的精神力提升上去。况且职业考核有精神力最低标准的，至少得五点精神力。所以想要参加职业考核，于小戴必须在下周一之前把精神力提升到五点才行。八，邻居黄阿姨， 3 2点,点到5点，看起来只有两点不到的差距。可对于一个刚缔结契约的见习召唤师而言，却是一个相当大的提升。要知道，正常觉醒者从觉醒到毕业三年的时间，除非天资绝艳之辈，精神力也就五至七点左右，那可是三年的战网修炼成果。而现在离下周一职业考核只有三天的时间，于小戴又是天赋极低，想这么快把精神力提升两点，可以想象这得是多大的难度。然而令王力郁闷的是，这个于小戴丝毫没有危机感，好像要考核的是王力而不是他一样，真是个废柴啊！王丽忍不住长吁短叹，自己怎么就摊上了这么个家伙？就在王丽郁闷的上帝后，等级评定程序已经完成，于小戴拿到了属于自己的召唤师黑铁徽章，同时也获得了联邦津贴，足足两万元。在这个世界，平民一个月的收入也就五六千，不过足以养家糊口。而最低等的黑铁级觉醒者，每个月就有两万元的津贴，可见召唤师在这个世界的地位是平民难以企及的。但对于召唤师来说，两万元真的什么都干不成。一颗培养幻兽的最低级的魔兽晶核就得一万块，更别说更高级的资源了，那都是召唤师用命换来的极其昂贵的东西。当然，如果进了高等召唤师学院，这些资源每个月都会定时发放。四大学院这种顶级学府更是无限量供应，财大气粗的令人咋舌。没办法，谁让四大学院顶级召唤师多呢？有足够的人力资源猎杀高等魔兽，就有足够的资源培养高级召唤师，这就形成一个良性闭环，使得四大学府屹立联邦之巅。必须得在下周一之前把于小戴的精神力提升到五点，这样才有机会报考四大学院。于小戴带着王丽回到家的时候，已经是晚上了。于小戴的父母哥哥都是平民，在这个世界，平民没有战斗能力，他们能做的就是为召唤师提供更好的生活条件，比如医疗、挖矿、锻造、裁缝等等。于小戴的父亲哥哥在卡诺城天元行会旗下的矿区做矿工，于小戴的母亲则是一名幻兽医疗护士，可以说是最普通的家庭。但对于于小戴，父母哥哥都是竭尽全力给他最好的条件。刚回到家，就听到客厅里传来一阵聒噪的声音：“老于他媳妇啊，不是我说你，如果孩子没有那个天赋，还是让他辍学算了，早早的找份工作比啥都强。你看我儿子和你家闺女一级，现在幻兽都已经七级了。”听到这个声音，王丽明显感受到于小戴心里的那份厌恶。根据于小戴脑海中的共享信息可以得知，说话的人是隔壁的邻居黄阿姨，两家算是二十多年的邻居。黄阿姨的儿子叫刘坤，是三年级一班的见习召唤师，天赋比起于小戴不知道高了多少。刘坤一年级的时候就和 F 级幻兽大地猪王缔结了契约。大地猪王虽然也是 F 级幻兽，但兼具了力量和土元素双属性，是稀有种幻兽，攻击防御都极其突出。比起李强的一级死灵系幻兽骷髅勇士，不知道强到哪里去了。也因此，刘坤被特招进了一班重点班。对于刘坤，于小戴并不讨厌，大家从小一起长大，关系还不错。以他的性格，也不会嫉妒别人有多高的天赋。之所以讨厌这个黄阿姨，就是因为这娘们无时无刻不在于小戴父母面前秀优越感。本来于小戴三年没有缔结契约，心里就已经很有压力了。他还在那里天天炫耀自己的儿子，于小戴的心情自是可想而知。
，不到最后一刻怎么能放弃呢？面对黄阿姨所谓的好心相劝，与小戴的父亲只是淡淡一笑，道：“还有机会的，还有啥机会啊？我可听说下周一就要职业考核了。”黄阿姨十分夸张的说道：“就三天了呀，万一今天就缔结契约了呢？不用您操心了。”与小戴的父亲不为所动，咣当。黄阿姨刚要继续说下去，于小戴推门便走了进来。哎呀，小戴回来了！看到于小戴，黄阿姨一脸得意的招呼了一声。于母则是担忧的问道：“你干什么去了？怎么现在才回来？饭都凉了。”于小戴如实道：“去了一趟召唤师工会，评测了一下等级。”评测等级，众人闻言一惊，慌忙往于小戴胸口看了一眼。昏暗的灯光下，于小戴胸口的黑铁徽章熠熠生辉。啊！于父于母以及于小戴的哥哥于小虎直接激动地从座位上站了起来。小戴，你缔结契约了？黄阿姨则是脸色极其复杂，眼中写满了不可思议。之前的优越感突然就没了。嗯，于小戴点了点头，然后指着身后的王丽道：“这是我的幻兽，他叫呆小鱼。”王丽，哎呀，这就是幻兽吗？我还是第一次这么近距离见到呢。于小虎赶紧跑了过去，激动地上下打量王丽。哪个年轻人没有一个召唤师的梦想呢？于小虎作为被淘汰的平民，也是非常渴望有一只幻兽的。末了，于小虎还盯着王丽的下半身喃喃自语：“你说他是男的还是女的？”我特喵！王丽崩溃，这一家人怎么都一个德行？于父于母见于小戴竟然在最后几天成功缔结契约，亦是激动的相视一笑，眼中闪烁着泪花。三年了，他们每天都在期待这一天的到来，如今终于梦想成真。二人已经不知道该怎么形容自己的心情。切，我当时什么呢？原来只是一句骨头架子啊！就在众人为于小戴感到高兴的时候，黄阿姨讨厌的声音又在耳边响起，并一脸得意的说道：“我儿子缔结的可是双属性的稀有幻兽，比你闺女这个强多了。”黄阿姨此言一出，屋里的气氛顿时尴尬了起来，所有人都盯着她，冷冰冰的眼神盯得浑身发毛。王丽一阵无语，这女人是不是脑残啊？这种时候往别人头上浇凉水，怕不是要挨揍。果不其然，于小虎已经把身后的板凳握在了手里。妈的，以前你冷嘲热讽也就算了，今天大好的日子还来扫兴，真是没有眼力劲儿。黄阿姨也意识到自己说错了话，连忙道：“我家里还烧着水呢，先回了。”说着，便头也不回的走出门去，一边走还一边嘟囔：“切，死灵系不就是垃圾吗？当个宝了。”九稀有种幻兽，你黄阿姨的话不要放在心上。见于小戴低着头，十分沮丧。渔夫走过来，拍着于小戴的肩膀道：“做人不要有攀比之心，也不要去在意别人的看法，能够胜过自己，你就赢了。无论是什么样的幻兽，只要你精心去培育它，以后都能成为你生活中最得力的助手。”王丽微微抬起头，看了渔夫一眼，这个个头不高的男人，饱经风霜的脸上写满了宠溺和真诚。胜过自己，听到这四个字，王丽心中颇为感慨。依稀记起自己年幼习武之时，父亲也对自己说过同样的话。武道的根本。并非好勇斗狠，战胜一个个强者，而是不断的突破自己，战胜自己，才能不断的进步，永无止境。所谓的强大对手，不过是突破自己道路上的试金石而已。思及此处，王丽往前走了一步，来到了渔父面前，对着渔父行了个抱拳礼。咦，看到这一幕，所有人都有些震惊。这骷髅兵竟然是有灵性的。渔父、渔母和于小虎虽然不是召唤师，但也都接受过系统的召唤师教育，只是没有觉醒天赋而已。但对于基础，幻兽理论还是知道的。死灵系之所以被人诟病，就是因为低阶死灵系幻兽不具备其他系幻兽的灵性，就像没有感情、不知痛苦的机器一样，只能干一些简单枯燥的工作。可王丽这个奇怪的手势，却透着一股死灵生物不具备的灵性，让人明显感觉到他在表达自己的友好，这就十分诡异。嗯，他可不是一般的骷髅兵。于小戴握拳，他本来想告诉父母，王丽是神话级别的幻兽，被王丽阻止了。一来。神话幻兽本就是王丽胡编乱造，说出去肯定会露馅。二来，匹夫无罪，怀璧其罪。于小戴什么身份？这要是传出去，他有一只比传说还稀有的幻兽，以他现在的实力和地位，很有可能引来杀身之祸。时值乱世，人命不如狗，每天都有枉死的人，人性是没有底线的。在没有足够的实力之前，低调做人才能活得长久。原来你的骷髅兵也是稀有种。于小虎兴奋道：“稀有种，俗称变异兽。”一百个幻兽里面，总会有那么几个变异体，由于个体稀少，也被称之为稀有种。比如黄阿姨家儿子刘坤的幻兽猪王普通种，其实是力量系，兼具了土属性的大地猪王就是变异体稀有种。土属性的高防御弥补了力量系攻击有余防御不足的特点，让幻兽变得更加完美。即便只是 F 级的低阶幻兽
，培养起来后实力也堪比地阶，是能够越阶的强大幻兽种。死灵系寿命无限，攻击高，耐力足，其缺陷就是不具备智力，战斗不够灵活。但具备灵智的死灵系幻兽基本上也是无可挑剔。是的，于小戴笃定道：“你们放心，有小鱼在，这次我一定能通过考核，然后报考四大学院。”四大学院。其实你随便考上一家召唤师学院，我们都很自豪了。”渔父渔母欣慰地说道。“望子成龙，望女成凤，也是得看基因的。自己本就是平民血统，又怎敢奢望孩子成为天之骄子，考上四大学院？能考上普通学院，那都是祖坟冒青烟。”吃罢晚饭，于小戴回到了自己房间，坐到书桌前，于小戴娴熟地打开了虚拟战网，然后激动地取下徽章，颤抖地插在了虚拟战网的登录器上。虚拟战网是联邦政府研发。专门用来让召唤师网上修行对战的平台，在这个平台上，召唤师可以置身其中，寻找对手进行实战演练。实战演练可以提升召唤师和幻兽的契合度，增强精神力，以及磨砺召唤师和幻兽的战斗技巧。之前于小戴没有缔结契约评定等级，根本无法登录虚拟战网。如今获得了等级徽章，这还是第一次正式登录。一道光芒闪过，于小戴和王丽进入了战网之中。虚拟战网。类似于王力那个时代的网络游戏，区别就是这个虚拟战网属于全息模拟，可以通过召唤师徽章把召唤师意识接入一个类似于异世界的虚拟世界，在虚拟战网战斗，就算是受伤也不会影响现实里的召唤师和幻兽。把虚拟 ID 设置为一只小阿呆后，于小戴拉着王力进入了卡诺城频道黑铁一线。虚拟战网是召唤师最主要的修行平台，此时又是流量高峰期，刚一进入战网，王力眼前就闪过一条条求战的消息。卡诺城大荒战神，黑铁段位无敌了呀！求虐，暴风城浮光掠影，有没有5 v 5的黑铁七级烈焰巨蟒幻兽属性？求组，世界刘老六，圣城频道白银三线二十七房开盘了，大家快下注，搏一搏单车变摩托。王力，召唤师的世界除了有魔兽和幻兽以外，和自己原来的世界区别并不大。挑战强者是武者的本能，虽然现在进入的是卡诺城的黑铁线。但看着那一个个嚣张无比的房间名字，王丽一时跃跃欲试。而于小戴显然就没有王丽那种好斗的性格。这小妞拉开房间列表，搜寻了好大一会儿，找了一个叫做“萌星球关照”的房间，点了进去，一如既往的吻。送。进入房间后，对面也是个十七八岁的姑娘 ，ID 叫猫咪姐姐，身边跟着一只通体雪白的大猫，看来也是卡诺城召唤师学校的见习召唤师学员。紧接着，大猫的属性出现在了王丽和于小戴面前，胡子。等级 L V 7属性游侠，元素种族冰雪幻豹，品质一家。幻兽介绍：拥有元素游侠双属性的稀有种幻兽。哎呀，看到对面的幻兽与小戴惊的哎呀一声，竟然是稀有种的幻兽。幻豹普通种是游侠系的幻兽，此时这个叫胡子的幻豹则是具备冰元素变异的稀有幻兽种，拥有游侠系幻兽超强速度的同时，还附带冰系的冻结特效。游侠系幻兽速度极快，本就十分擅长突袭战斗，此时再拥有了冰系冻结特效，简直如虎添翼。况且幻豹的品阶是一级，放到召唤师学校里，能拥有一阶幻兽已然是尖子级别的优等生。拥有一阶稀有种的幻兽，绝对是学校重点培育对象，甚至高等学府都能对其免试特招。这次引过来的竟然只是个垃圾骷髅兵。对面猫咪姐姐看到王丽后，眼中闪过一丝失望。十，深藏不露大高手。虚拟战网上从来都不缺扮猪吃老虎的贱人，尤其是那种拥有高阶或稀有幻兽的召唤师，就喜欢装萌心钓鱼，引诱那些想虐菜的召唤师来送分。猫咪姐姐就是这类人，仗着一阶变异的双属性稀有幻兽，今天猫咪姐姐已经连赢七场了，再赢一次就是八连超神，可以额外获得三倍的精神力奖励。对手段位越高，胜利所获得的奖励就越丰厚。本以为最后一场能钓个大鱼，结果来了一个黑铁三级，带着骷髅兵的小废物。简直浪费自己一次三倍奖励的机会。司机此处，猫咪姐姐冲着于小戴喊道：“你直接退吧，我不想跟你打，省得说我欺负你。你也别浪费我的时间。”真的吗？于小戴闻言如获大赦，手忙脚乱的就要点退出。作为一个从来没有打过对战的菜鸟，又是一个怂妞，于小戴可不敢和高手过招，被人虐杀的滋味并不好受。不跟他打！就在于小戴打算跑路的时候，脑海中闪过了王丽的话。于小戴低头一看。只见王丽空洞洞的眼神正盯着自己，蓝色的灵魂之火在眼眶中跳动，似乎非常认真。能，能行吗？于小戴有些心虚。这可是双系属性的稀有幻兽，和李强的骷髅勇士不可同日而语。死灵系低阶幻兽没有思维，不会害怕。
猛打猛冲作团战前排还行，论单挑，武戏之中还是灵活多变，速度超群的游侠系最具优势，可以说基本没有什么天敌。何况这只幻豹还多了可以控制对手的冰属性。同级别之内，一阶之内所有的幻兽对上这只冰雪幻豹，基本都是毫无胜算。王力不过是一个三级的小骷髅兵，无论是等级还是品阶或是属性，比之冰雪幻豹都要相差甚远。于小戴可不舍得让王力去送死。要知道，虚拟战网虽然死亡可以复活。但死亡的感受却是真真切切。打！王丽的态度十分坚决。身为一位武者，王丽一生都是勇往直前，不断挑战强者，超越自我。字典里从来就没有“投降”二字。此时，鉴于小戴要退出跑路，王丽都恨不得捶他一顿。做人怎么可以懦弱成这个样子？好，好吧。于小戴见王丽态度如此坚决，咬了咬嘴唇，关上了退出选项，抬手点在了准备上。哎呀！鉴于小戴选择了准备战斗，猫咪姐姐有些意外。本以为这个带骷髅兵的新手小姑娘会知难而退，想不到她这么勇敢，选择了直接迎战。看样子是要和自己拼一下子，勇气可嘉，速战速决吧！猫咪姐姐冷笑一声，点了开始战斗。光芒一闪，王丽和冰雪幻豹被传送到了决斗场。紧接着，猫咪姐姐指着王丽，就给手下的冰雪幻豹下了攻击指令。哇呜、哦！冰雪幻豹嘶吼一声。身体化作一道白色的虚影，瞬间扑到了王丽面前。影袭，游侠系的幻兽一向以速度为先，影袭便是幻豹用锐利的爪牙配合速度打出的突袭技能，可以打出在一瞬间极高的爆发性伤害。呵呵，面对扑向自己的冰雪幻豹，王丽眼眶中的灵魂之火跳动了一下，不紧不慢的往后退了半步。啪！几乎在同一时间，冰雪幻豹攻击如同计算过一样，刚刚好落在了王丽方才所站的位置。将地面抓住一道晶莹剔透的深沟，猫咪姐姐见状微微一愣，当即再次心念一动，退。游侠系幻兽速度快攻击高，但不以筋骨见长，防御力和体质是弱项，一击不中立马远遁是基本操作。然而不等冰雪幻豹扭头跑路，王丽淡定的往前一步，手中盾牌已经重重的砸在了冰雪幻豹脑袋上，砰！一声闷响，冰雪幻豹被砸了个跟头，顿击。这，猫咪姐姐。直接看得呆了，王丽方才的动作并不快，相比起冰雪幻豹而言，甚至还可以说是缓慢。但就是那样的速度，却躲过了以速度著称的游侠系幻兽的攻击，并且成功反击，这简直是闻所未闻。就在猫咪姐姐惊讶之时，不等冰雪幻豹站起身，王丽再次往前一步跟上，一脚踩住了冰雪幻豹的脑袋，同时手中长剑自上而下，一剑穿过了冰雪幻豹的后颈，噗，血光飘起，王丽的长剑穿过幻豹后颈，从幻豹的喉咙中刺出。深深的插进地面，负九千九百九十九，一个硕大的暴击伤害从冰雪幻豹脑袋上飘起，冰雪幻豹脑袋上代表生命值的血条当场清空，致命一击。虚拟战网的战斗模拟真实度很高，血条显示是给召唤师确切的数据反馈，让他们对自己的幻兽攻击力、防御力一目了然。但只要幻兽打到敌人要害部位，就会打出可以秒杀对手的致命一击。猫咪姐姐见状，当时就愣在了原地，眼中写满了不可思议。不，不可能！死灵系低级生物，由于没有思维，反应能力出了名的慢半拍，尤其是骷髅兵，用游戏术语来讲，就是那种毫无 AI 的小怪，慢吞吞的，没有半点性格。所以猫咪姐姐才敢直接让冰雪幻豹发起影袭，想要一击必杀。万万没想到，对面的召唤师如此可怕，竟然能把一个慢吞吞、没有灵智的骷髅兵指挥到这个境界，这得是怎样的超级战斗天才？想到这里，猫咪姐姐忍不住看了于小戴一眼，只见于小戴面无表情，眼神呆滞。俨然一副波澜不惊的模样，死！猫咪姐姐到底一口凉气。操纵 F 阶三级的骷髅兵，两个回合不到就秒杀了自己一级双属性的七级冰雪幻豹，此人却如同司空见惯一般，脸上看不到丝毫惊喜，这得是何等自信！他本以为自己才是扮猪吃老虎的高手，结果眼前这个女孩才是真正的深藏不露。当然，猫咪姐姐不知道的是，她眼中这个超级高手哪是什么波澜不惊，而是被眼前的这一幕给惊呆了。还没有缓过神来，十一，难道是世家子弟？这就赢了吗？缓过神来的于小戴忍不住感叹了一句。论真实水平，于小戴刚才都没反应过来是怎么回事，甚至现在还不敢相信王力能赢。等他缓过神的时候，王力已经一剑把对手插在了地上，并结束了战斗。所以此时的于小戴有些茫然。你，猫咪姐姐听到于小戴这话，气得脸色黢黑。言者无心，听者有意。同样的话，在不同人的耳朵里，立马就成了另一层意思。哼！猫咪姐姐冷哼一声，直接强行退出了虚拟战网。
。随着猫咪姐姐退出，与小戴耳边响起了系统提示：“系统提示，你终结了对手猫咪姐姐的七连胜，获得终结者奖励，精神力提升 0.003。与此同时，卡诺城的对战频道上空也闪过一则通告：通告，召唤师一只小阿呆成功终结了猫咪姐姐的七连胜，获得终结者奖励，希望他再接再厉。什么？猫咪姐姐被终结了？不能吧？何方神圣？”竟然能终结猫咪姐姐！通告一出，卡诺城黑铁线所有的召唤师俱是一阵哗然。猫咪姐姐这个 ID 在卡诺城的低端局还是相当出名的。此人拥有一只双属性一阶稀有种幻兽，常年混迹于卡诺城的低端局。绝大部分这个级别的召唤师都和猫咪姐姐交过手，迄今为止还没有任何一个人能在猫咪姐姐手底下走过三个回合。甚至那些青铜级别来低端局虐菜的召唤师，遇到猫咪姐姐也都被他收拾得服服帖帖。所以，除非对自己很有自信的高手，大家看到猫咪姐姐开的房间都是本能避开。可就在刚才，一个名不见经传的家伙不知道从哪里冒出来，出手终结了猫咪姐姐的七连胜，属实让人难以置信。对于于小戴的身份，大家众说纷纭。这个一只小阿呆，难道是哪个高手的马甲不成？也可能是拥有比双属性幻爆更强的幻兽，也说不准。八成又是哪个世家子弟？没错，很有可能是世家子弟。所谓世家子弟。就是所谓的名门贵族，父母祖辈都是高阶召唤师，这种家庭所积攒的底蕴，绝非普通召唤师家庭可比，平民更是连接触的资格都没有。这种世家子弟不仅有着高阶召唤师的血脉传承，天赋过人，而且一出生就拥有了普通人一辈子都接触不到的资源。就拿幻兽来说，于小戴三年才缔结契约，而世家子弟从天赋觉醒开始，家里就会给准备一只其能力范围之内可以完美驾驭的极品幻兽，他们的起跑线。基本上已经是绝大多数召唤师的终点。据说猫咪姐姐就是一位世家子弟，能够打败世家子弟的也只有世家子弟。抱着这个想法，一些好事且八卦的召唤师纷纷来到了于小戴所在的房间，想要一睹这个世家子弟的庐山真面目。当然，最重要的是欣赏一下这位世家子弟到底带了一只什么样的稀有幻兽。然而，当他们来到于小戴的房间后，全都傻眼了，因为他们发现。这个打败猫咪姐姐的召唤师，竟然只是一个死灵系召唤师。他手下的幻兽也仅仅只是一只 F 级的骷髅兵，死灵系的骷髅兵，这这怎么可能？见终结了猫咪姐姐七连胜的神秘强者，只是一个带着低阶幻兽的死灵召唤师，众人有些不可思议，纷纷开始质疑自己的眼睛。幻兽的战斗能力分为属性和操作两个层面，属性指的是幻兽本身的数据，属性强大与否和等级品阶有着直接的关系。召唤师本身的精神力和培养能力与此密切相关，至于操控，就得看召唤师本身的战斗水平和幻兽的契合度了。召唤师如果战斗水平太低，就发挥不出幻兽全部实力；契合度太低，不能心意相同，幻兽就不能如臂指使，两者缺一不可。所以，幻兽战斗智商越高，越足以弥补召唤师的战斗水平不足以及契合度太低的问题，容错率就会越高。智商越低的幻兽，越考验召唤师的战斗水平和契合度，容错率也就越低。也正因为如此，死灵系幻兽才如此被人诟病，被称之为武系最弱。没办法，同品质同级别内，死灵系幻兽属性并不差，甚至由于没寿命限制，发展性更强。可差就差在没有思维智商。如果不是战斗能力很高的召唤师，根本发挥不出死灵系一半的战斗属性。可眼前这个黑铁三级的死灵系召唤师，凭借一只三级的骷髅兵，终结了双属性冰雪幻爆的连胜。这种事俨然已经超越了寻常召唤师的认知。真的假的？不会是猫咪姐姐看他太弱了，故意输的吧？大家已经开始质疑战斗的真实性了。说不准，你去试试呗。有人看热闹不嫌事大，撺掇着别人上去试试深浅。试试就试试。这种情况下，从来不缺敢于质疑的勇士。只见一个爆炸头的红衣召唤师带着一条红色的蟒蛇，直接跳到了对战台上，并点击了战斗准备。王丽和于小戴面前再次浮现出对手信息：红丸，等级 LV 9属性火元素。种族烈焰火蟒，品质 E。幻兽介绍：能够操控火元素的强大幻兽，持有者烽火神龙。啊，是烽火神龙！房间里观战的召唤师看到那爆炸头的信息，忍不住一阵惊呼：“烽火神龙！”卡诺城虚拟战网黑铁段的第一天才高手，也是目前为止唯一一个挑战猫咪姐姐并取得胜利的召唤师。当时那场战斗有数千人观战，二人战斗相当激烈，大战了三十多分钟。烽火神龙才以微弱的优势惨胜猫咪姐姐，这一战奠定了烽火神龙卡诺城黑铁段位第一高手的地位。作为和猫咪姐姐有过直接交手记录的召唤师，烽火神龙自然比任何人都了解猫咪姐姐的实力。
。当时那场战斗烽火，神龙拼尽全力才险胜猫咪姐姐一招，他是无论如何都不会相信，眼前这个只有黑铁三级实力的死灵系召唤师，带着一只 F 级的骷髅兵，就能够击败猫咪姐姐的双属性冰雪幻爆，拥有和自己比肩的实力。十二，强敌！我靠，连烽火神龙都来了，这次热闹了！看着对战台上的烽火神龙，房间里围观的召唤师一阵激动，看来又可以近距离观赏一次第一高手的实力了。不过，对于王力和于小戴，大家却是十分质疑。毕竟于小戴只有黑铁三级，一年级刚觉醒的学生也就这个水平，更何况他手下还只是一只死灵系的 F 阶三级小骷髅兵，和烽火神龙的一阶烈焰火蟒比起来，根本就是天壤之别。火系、雷系，号称元素系破坏性最强的两大元素，烈焰火蟒作为 F 阶烈焰巨蟒的一阶进阶幻兽。在常见的幻兽体系里，可培养性能排到前三。烽火神龙又是高手，凭借普通幻兽都能打败双属性的稀有幻兽，足见其作战能力。再看看对面一脸稚嫩，甚至还带点缺心眼气质的于小戴，二人根本就不是一个档次的。这小骷髅行不行啊？死灵系这种废柴能打败冰雪幻爆，就特么离谱。八成是猫咪姐姐故意放水。吓住了，吓住了！烽火神龙一赔二，一只小阿呆一赔五，众人议论纷纷，房间内热闹非凡。慕名而来观战的召唤师越来越多，甚至还有几个青铜白银级的召唤师在一旁凑热闹。这、这，于小戴哪里素来都是小透明，哪里被这么多人围观过？一时间有些慌乱，尤其是看到对面烽火神龙手下威风凛凛的大蟒蛇，更是心生畏惧。没办法，冰雪幻爆虽然比炼火蟒品阶要高一些，但猫科幻兽长得可爱啊，危险性高，但不可怕。妈的，这烈焰火蟒就是一条赤红色的的大蛇，三米多长，腰比于小戴还粗。猩红的性子晃来晃去，端地是十分恐怖。于小戴都不敢迎战了，怎么不敢开吗？见于小戴迟迟不肯开启战斗，烽火神龙基本已经确定，眼前的小女孩其实十个彻彻底底的新手。刚才能赢猫咪姐姐，肯定是猫咪姐姐故意放水认输。我，于小戴看了王丽一眼，有些担忧道：“行不行啊？开。”王丽回答的非常干脆，没有丝毫质疑。好吧，于小戴虽然心里害怕。但刚才已经见识过王力的实力了，此时心里也有点底，于是咬咬牙点击了战斗开启。刷，一红一黑两道光芒闪过，王力和烈焰火蟒传送到了对战平台上。咦，烽火神龙有些意外，他还以为于小戴会知难而退，自己跑路呢，没想到这个丫头竟然如此倔强，真的应战了。嘶嘶嘶，烈焰火蟒见到王力，摆动了一下巨大的身躯，一团团火焰从性子上跳动。王力面无表情。有表情也看不出来，左手持盾护住自身，右手长剑对着烈焰火蟒做了个挑衅的手势，有胆色。烽火神龙诧异的看了一眼于小戴，当即心念一动，给烈焰火蟒下达了攻击指令。轰！烈焰火蟒嘴巴一张，一枚脸盆大小的火球对着王力就喷了过来。爆炎！烈焰火蟒的招牌攻击魔法，杀伤力极强。王力顿觉一股热浪迎面扑来，下一刻火球就已经飞至面前。面对烈焰火蟒的爆炎。王力依旧不慌不忙，就在火球即将落在头上的一瞬间，王力突然往前一个翻滚，唰，火球在王力身上掠过，砸在了王力方才所站的位置。轰隆，火球落地，炸开，将地面炸出一个大坑。而王力则已经翻滚起身，举着盾剑冲到了烈焰火蟒的身前。我靠，什么鬼？见王力突然翻滚，闪避过了烈焰火蟒的爆炎，房间内的围观者们顿时愣住了。死灵系幻兽素来以战斗方式单一。行动不够，灵活著称。而此时，王力翻滚、起身、冲刺，一气呵成，动作行云流水，丝滑的让人目瞪口呆。这真的是一个死灵系的骷髅兵？就算是游侠系的幻宠，这一套闪避动作恐怕也没有这么利落吧？尤其是那几个白银级别的召唤师，更是眉头一皱，脸上闪过一丝诧异。所谓外行看热闹，内行看门道。在这群黑铁召唤师眼里，王力只是动作丝滑灵活，让大家十分意外；但在白银级的高手眼里，却是更加震撼，因为他们更明白，在大部分情况下，召唤师的操控水平比起幻兽的品阶种类更重要。能把死灵系的骷髅兵操控的如此灵活，眼前这个姑娘才是顶级战斗天才，最低等的骷髅兵都能用得出神入化。若给他一只更高阶的幻兽，岂不是更强？而且一个召唤师战斗时的心态最重要。从王力上场，于小戴就是一脸木然，又呆住了，像个脑子有问题的呆滞少女。此时依旧表情木然，丝毫看不出情绪波动。这是怎样淡定的心态？真是个高手的苗子。那一瞬间，众位白银召唤师不约而同的对于小戴做出了评价。呵，还真有两下子。此时最惊讶的莫过于烽火神龙。
本来烽火神龙还寻思着自己一个回合就把小骷髅兵给秒了，万万没想到，这小骷髅兵在于小戴的操控下如此灵活，竟然躲过了自己的暴言。说时迟，那时快，烽火神龙再次心念一动，红丸使用神龙摆尾，接到烽火神龙的指示，烈焰火蟒身形一转，粗长的尾巴高高扬起，自上而下对着已经冲到身前的王力就砸了下来。王力到底只有三级，反应跟得上，自身敏捷属性跟不上。于是手中盾牌斜着往上一举，使出了格挡。砰！烈焰火蟒的尾巴结结实实砸在了王力的盾牌上，坚固的黑铁盾牌被砸出了一个深深的凹痕。王力被硬生生砸得往后平移了一米，脚下离出两道深深的沟壑。好大的力气！王力暗暗惊叹，得亏自己在烈焰火蟒尾巴砸中盾牌的一瞬间使了个卸力技巧，卸去了大部分的力道，不然这一下非得把自己抽散架了不可。一阶九级幻兽。果然强的不讲道理，这王力这边暗暗惊叹对手强大的攻击力，烽火神龙心中更是震惊无比。神龙摆尾是烈焰火蟒的绝技，利用强大的肉体力量发起一次近战攻击。方才那一尾八足已将一阶骷髅勇士都甩成碎片，可王力结结实实挨了一下，却只是被抽的后退了一步，本身毫发无伤。这家伙真的只是个普通的骷髅兵吗？十三梅花六出，红丸使用连珠火球，见王力如此难缠。烽火神龙也顿时明白，眼前这个对手不简单，或许真的有打败猫咪姐姐的实力。烽火神龙是个很傲气的人，但他也知道猫咪姐姐和自己差距不大。眼前此人能打败猫咪姐姐，必然也有打败自己的本事。思及此处，烽火神龙也不试探了，当即命令手下的烈焰火蟒使出了大招——连珠火雨。连珠火雨，一阶火系魔法，烈焰火蟒的终极必杀，一次性召唤十二枚火球覆盖目标，对目标进行轰炸。你不是灵活吗？不是会躲吗？直接魔法覆盖，看你怎么躲！死！烈焰火蟒接到指令，身子一挺，直接立了起来，大嘴一张，对着王力就喷出一串火球，多个火球如同下雨一样，对着王力就砸了过来。用杀招了！围观的召唤师见状，不由得大吃一惊。上一次和猫咪姐姐战斗，烽火神龙也用过这一招，直接扭转战局，反败为胜。当时是打得难分难解，才被迫用的杀招。这次才交手两个回合，就要用压箱底的绝技吗？完了，这骷髅兵要死了！那些买了王力会赢的召唤师，本以为能抱个冷赚他娘的一笔，结果烽火神龙丝毫不留情面，上来就用了杀招。一个 F 级的骷髅兵拿什么顶？小鱼，此时最担心的莫过于于小戴。见烈焰火蟒喷出一串火球，于小戴紧握双拳，手心里全是汗。相对于王力的安全，赢不赢的对于小戴而言真的无所谓。毕竟，即便幻兽在虚拟战网被杀，现实中不会有影响，但是被杀的感觉是真实的。王力可是于小戴的精神支柱，这傻孩子是一点都不想让他受到伤害，甚至还有过挡在王力面前保护王力这种不自量力的违规操作行为。对此，王力又好气又感动，气的是这女人脑子有问题。哪个幻兽不是从战斗中一点点磨练起来的？受伤挨打还不是常有的事？温室中溺爱成长的幻兽能有什么战斗能力？感动的是。这个傻子都已经脑残到这种程度了，还想着保护自己，属实让人恨不起来。然而，就在所有人都以为王力必死无疑的时候，王力却是神色淡定，不闪不避，左手盾牌挡在身前，右手法力灌注长剑，一道蓝色光芒将长剑覆盖，接着往后一拉，往前一次，手腕一抖，在空中对着迎面飞来的十二枚火球画出两朵剑花，砰砰砰砰。与此同时，火球炸开，一团团爆炸的火焰瞬间将王力淹没。赢了！烽火神龙剑，王力被连珠火雨结结实实命中，脸上不由得露出了一抹笑容。哎，真是没悬念啊！场外观众见状，一时忍不住叹息。看王力开始的表现，还以为这个骷髅兵能撑几个回合呢。结果还是骷髅兵就是骷髅兵，天生的差距是无法弥补的。就连那几个白银级别的高级召唤师，亦是忍不住皱了皱眉头。可惜了，如果这姑娘有个稍微好点的幻兽，这一场也不至于输。小鱼。于小戴浑身一颤，下意识的就要转过身摸头安慰被打出场外的王力，结果伸手却摸了个空。于小戴微微一愣，第一反应是：难道被打得烟消云散了？但很快就缓过神来，是怎么回事？小鱼没死，还没结束呢。于小戴顿时一脸惊喜。而就在这时，场上的烟雾散去，一个矮小的骷髅兵缓缓露出了身影。那骷髅兵头上戴着一顶粉色的草帽，左手提着一面盾牌，右手长剑断成了半截。身上却是毫发无伤，眼眶中的灵魂之火熠熠生辉。这这，霎时间全场一片哗然。
，这怎么可能？烽火神龙下巴都掉在了地上，此时已经惊讶的说不出话来。火系，雷系号称杀伤力最强的属性，没有人比烽火神龙知道这连诸火雨的威力有多强。莫说是一个 F 阶三级的小骷髅兵，即便是一阶防御力最强的土属性幻虫，挨上这一下不死也得重伤。可王力仅仅只是被炸断了手里的武器，本身已然没有受到半点伤害。这尼玛！如果不是亲眼所见，烽火神龙还以为自己是在做梦。如果是梦，希望这个噩梦赶紧醒来。怎么回事？这骷髅兵这么抗揍的吗？围观的召唤师们更是惊讶不已，他们还从来没见过这么抗揍的骷髅兵。先是挨了一招物理攻击神龙摆尾，后又挨了一记魔法大招连诛火雨。此时依旧毫发无伤的站在台上。更可怕的是，这仅仅只是一个 F 阶三级的骷髅兵，大家瞬间有一种如梦似幻的感觉。有没有一种可能？其实是那些火球根本没有击中他。这时，有召唤师提出质疑：“扯淡呢、啊！我们亲眼所见，那骷髅兵硬吃了所有的火球，怎么可能没打中？”也对哈，可为什么会没事呢？大家百思不得其解。其实那个召唤师没有说错，连珠火雨虽然炸开了，但并没有击中王力，因为就在连珠火雨即将击中王力的时候，王力使出了一招梅花六出，这是君子剑法梅兰竹菊四式中的第一式，利用陡剑的频率。瞬间刺中多个对手，炼制大成可以一剑刺出六朵梅花，每朵梅花又有六个花瓣，一共三十六剑，故而又称梅花六出。王力前世乃是一代武神，千年不遇的武学天才，九岁的时候就把这一招练到大成。虽然这一世身体原因收到了限制，可在一瞬间抖出一十二剑，勉强还是可以做到的。火球术本就不是那种可以锁定目标的高阶魔法，触及物体就会爆炸，所以王力在火球击中自己之前。一招梅花六出，分别刺在了十二枚火球上，将所有的火球紧接引爆，从而造成了自己被击中的假象。其实那些火球根本就没有击中他本体，爆炸产生的余威也被盾牌格挡，只是可惜了那把剑被一堆火球给炸成了半截。十四，可以自信，但不能飘。So， 不等烽火神龙再次下达攻击指令，王力随手一甩，手中断剑对着烈焰火蟒就丢了过去，同时双脚猛一蹬地，跟着就冲了上去。噗！一声闷响，断剑不偏不斜，插进了烈焰火蟒的眼睛，鲜血飞溅。死！烈焰火蟒吃痛，发出惨烈的嘶嘶声，不断的扭动身躯。而就在这时，王力已经感到纵身一跃，高高跳起，左手盾牌往下一砸，盾击正中烈焰火蟒脑门。嗡！烈焰火蟒被盾牌砸得一晃，王力顺势跳到了烈焰火蟒的后背上，右手并指如刀，对准烈焰火蟒的七寸位置，猛地往下一插。此时的王力手上全是坚硬的骨头，这一记手刀堪比刀剑，烈焰火蟒的血肉之躯自是抵挡不住。噗嗤，王力的半条胳膊插进了烈焰火蟒的后背，死！烈焰火蟒痛苦的哀嚎。王力插进烈焰火蟒后背的右手用力一攥，抓住了烈焰火蟒的内脏，接着往外一拉，吃了，一团血肉模糊的内脏就被硬生生拽了出来。负九十九万九千九百九十九，一个硕大的伤害从烈焰火蟒脑袋上飘起。扑通！烈焰火蟒轰然倒地，死的不能再死。原本嘈杂的对战房间瞬间就安静下来，鸦雀无声，万籁俱静。寂静的一根针掉在地上都能清晰可闻。所有人都瞪大了眼睛，看着战场上烈焰火蟒的尸体，已然无法用言语来表达自己此时的心情。这真就反杀了！三级的骷髅兵反杀了九级的烈焰火蟒。这历史上以弱胜强的战绩不是没有，但那都是等级品阶相差不大的情况下。才能完成反杀，可此时的双方实力差距却是极其悬殊。论品阶，一个是最垃圾的死灵系 F 阶骷髅兵，一个是火元素系的一级烈焰火蟒。论等级，一个三级，一个九级，如此悬殊的差距竟然都能反杀，这简直闻所未闻。能说烽火神龙操控水平差吗？肯定不能。烽火神龙可是实打实的操控型高手，曾用普通一阶幻兽战胜过猫咪姐姐的稀有宠，其战斗天赋可以说是首屈一指。同样是召唤师，通常情况下同级别内女召唤师操控水准是要略弱于男召唤师的，这是生理上不可弥补的差距。但此时此刻，却被一个名不见经传的小姑娘按在地上蹂躏，大家的心情自是可想而知。至于烽火神龙，已经完全傻眼了，大脑一片空白。自王力上场的时候开始，烽火神龙就想过很多个结局，也想过可能会输，但他万万没想到会输得这么彻底。自己的烈焰火蟒竟然被人直接掏出了内脏暴毙，手法之狠辣，下手之凶残，俨然已经超出了烽火神龙的想象，甚至连于小戴都不敢相信
自己的这个看起来萌萌的骷髅兵，竟然出手如此暴虐。更让烽火神龙难以接受的是，王力到战斗结束都没有受伤。要知道，实力伯仲的高手对决，一般就算赢了也是惨胜。比如上次和猫咪姐姐对局，烽火神龙虽然赢了，其手下幻兽烈焰火蟒也是重伤，可现在王力却是无伤，这是什么概念？这证明自己和对方根本不是旗鼓相当的对手，对方很可能是碾压自己。被一个带着三级骷髅兵的小女孩碾压，换了谁都难以接受。等众人缓过神来，想要加与小戴好友近距离膜拜的时候，却发现与小戴不知道什么时候已经悄悄的离开了。怎么不打了？与小戴还沉浸在方才的惊喜中，却被王丽拉出了房间，就有些不解。徐荣心谁没有啊？与小戴本来还质疑王丽所谓神话幻兽的言论，可跟着王丽打了两局比赛后，已经对王丽不再有丝毫怀疑，甚至潜移默化的言听计从。有如此牛叉的幻兽，他还想再赢几场呢？王丽却表示不打了，这就让于小戴有些茫然。无聊，没意思。王丽的回答十分干脆。哪有？我感觉很有意思啊。于小戴兴奋道：“小鱼你好厉害！”他们看我的眼神都变了。一个当了三年废柴的姑娘突然被万众瞩目，于小戴很享受那种感觉。王丽这般天才，当然也知道年少得志是什么感觉，但还是很严肃的告诉于小戴：“自信，可以，不能。”飘，啊！于小戴闻言，蓦地一愣：“你要知道自己的真实实力？”王丽毫不留情地打击道。王丽并不怕得罪于小戴，因为王丽知道自己说的是事实。强者之路是永无止境的，如果沉迷于这种被人夸奖的感觉，心态上肯定就会堕怠，久而久之就会忘乎所以。什么叫伤重勇？什么叫大卫必甲？王丽见过太多了，更何况能赢是因为王丽够强，而不是于小戴够强。说到底，这丫头就是一个精神力只有 3.2 的小垃圾。如果自此停滞不前，那王丽一辈子也就卡在这了。这绝对是王丽不想看到的。我听到王丽的教训，与小戴脸唰的一下就红了，低着头十分愧疚道：“对，对不起，无妨。”王丽摆摆手道：“年轻都有这个阶段，我只是想让你认清现实。”我知道了。与小戴用力的点点头。那我们继续去别的房间修炼吧。不聊。王丽摇头，为什么？于小戴再次不解。不断的战斗才能提升精神力，才能有所进步，为啥不练了？提升太低。王丽如实道：“虚拟战网到底只是虚拟对战，说白了就是借助于科技手段，让召唤师进入低级的冥想状态，其提升微乎其微。新手召唤师在虚拟战网的精神力提升都是以年纪的，一年也就提升一两点，三年能提升到七点，那都算是优秀的见习召唤师。”方才王丽打了两场战斗，一次是三倍奖励，一次是越级连胜，提升都几乎不可见。想要在三天之内把于小戴的精神力从 3.2 提升到 5， 那自是天方夜谭。所以在这里继续打下去也没啥意思了。15快速提升，如果是平日里的修行，其实现在的提升速度是不慢的。以王丽的水平，在黑铁段位甚至青铜白银段位都有把握让于小戴赢。越级挑战的奖励比起普通挑战要丰厚的多。可与小戴足足空白了三年，想要在三天的时间内填补三年的空白，肯定不能用普通的修炼方式。毕竟现在王丽的目标是要帮与小戴参加职业考核。虽然王丽有自信，即便是现在的水平也可以通过考核，但最低五点的精神力限制是考核的敲门砖。没有这五点精神力，你连考核的资格都没有，更别说成绩了。没有成绩就无法获得报考召唤师学院的资格，没有报考资格就会失去很多资源。一步慢，步步慢。逆水行舟，不进则退。不再战网修行，我们怎么提升？于小戴好奇地问道。他也知道自己现在的目标是什么，可对他而言，能够提升自己的方式就这么一种。必须快速提升。王丽淡淡道：“快速提升。”于小戴闻言咬了咬嘴唇，同时王丽的脑海中也共享到了这个世界快速提升精神力的方法。还真别说，除了传统的战网、猎杀、冥想三种提升精神力的方式以外。还真有一种快速提升的方法，那就是嗑药。有一种药剂叫做精神药剂，是根据幻兽服用魔兽晶核的原理，从魔兽晶核内提取的精华炼制，可以一次性提升召唤师五点的精神力。但由于是魔兽晶核提纯炼制，人类又不具备幻兽那般强大的体魄，因此其效果极其不稳定，副作用很大。幻兽魔兽晶核吃多了还出问题呢，何况是人？不仅如此，这玩意价格还不便宜，早在几十年前就已经被联邦政府列为了禁药。不过黑市里依然可以买到，貌似十万块钱一瓶。之前与小戴由于一直无法缔结契约，就有人给他推荐过。
。然而于小戴就一穷光蛋，哪里有十万块？王丽忍不住感叹：贫穷未必是坏事。如果当时于小戴买了精神药剂，恐怕自己就来不了这个世界了。毕竟那种禁药具备很高的危险性，真要是靠这种东西走捷径，恐怕于小戴现在已经废了。事故这种东西的几率只有万一和一万，碰到那就是百分之百。出城猎杀，思来想去，王丽最终下了决定。出城猎杀魔兽，在传统的三类修行方式里，猎杀魔兽的实战搏杀是提升精神力最快的方式，即便是最高级的冥想也不及实战搏杀的提升速度。只不过野外的魔兽极其凶残，猎杀魔兽的危险性极高。但是想要提升精神力的话，除了那些战斗疯子，很少有人去专门猎杀魔兽来提升精神力。绝大部分猎杀魔兽的召唤师都是为了做任务以及获取昂贵的修炼资源，才会去野外冒险。猎杀魔兽。听到王丽的话，于小戴顿时惊慌了起来。这这太危险了吧！联邦征封明令禁止青铜以下召唤师出城猎杀的。召唤师可是稀缺资源，每一个召唤师都是可以担负起保卫家园任务的战士。哪怕是于小戴这样的见习召唤师，联邦政府都会出钱补助。召唤师的安全自然也是第一位的。野外猎杀和虚拟战网可不是一个概念。虚拟战网，召唤师可以站在战场外操控幻兽战斗，但在野外召唤师是实打实的带着幻兽战斗。魔兽可不讲什么武德，更不会专门去对付强大的幻兽，多半情况下都是直接攻击召唤师的。孱弱的召唤师可扛不住魔兽一下，所以联邦政府为了保证召唤师的安全，专门有明文规定，必须是青铜以上的召唤师才可以出城猎杀魔兽。因为召唤师精神力达到十点的时候，就拥有了驾驭第二只幻兽的能力，并且还能领悟召唤师第二个基础技能合体。第二只幻兽也叫守护幻兽，守护幻兽可以没有很强的杀伤性。但肯定要具备强横的防御或恢复能力，是召唤师专门用来提升野外生存能力的幻兽。开启合体，召唤师便可以将守护幻兽的属性和能力加持在自己身上，协助战斗幻兽猎杀。其作用有时候比起战斗性幻兽更加重要。没有守护幻兽的召唤师，根本就没有在野外生存的能力。黑铁召唤师出去猎杀魔兽，那跟送死基本没区别。面对于小戴的质疑，王丽淡淡道：“比起嗑药猎杀。”更有把握，嗑药出事的几率全看命，但猎杀出事的几率在于王丽本身。相比起看命看脸，王丽更相信自己的实力。可我，于小戴是个怂习惯的人，突然要去冒险，一时间还是难以接受。想想自己，想想父母，王丽默然道：“怂，可以，没骨气，不行。”我，听到王丽的话，于小戴浑身一震，不由得想起了自己三年来的努力，想起了自己所受的委屈。如今拥有了王丽这么一个强大的幻兽，前途本应该无限光明才是。如果因为懦弱而错过了这个机会，那将是一辈子的遗憾。再想起父母的期待，邻居黄阿姨的炫耀，以及这些年来因为自己父母在外面所遭受非议，与小戴更加意难平。怂是为人处事的谨慎性格，但没骨气，那就是一滩扶不上墙的烂泥。为了自己的未来，为了能让父母抬起头来，自己绝对不能在该勇敢的时候懦弱。想到这里。于小戴握着拳头道：“好，我听你的。”王丽十分欣慰，这丫头呆傻蠢笨怂，她都能忍。如果连基本的勇气和骨气都没有，王丽宁愿再回到冥界，也不想一辈子跟着这么一个没出息的家伙。事实证明，这丫头外柔内刚还是可以培养的。明天周六，后天周日，刚好是假期。实战搏杀所能获得的精神力提升十分显著，越是猎杀强大的魔兽，提升效果就越明显。于小戴只有 3.2 的精神力，猎杀魔兽基本可以获得非一般的提升。周六周日两天的时间，应该足够于小戴的精神力提升到5点了。16。内功偷天诀，退出战网已经是晚上10点了。于小戴洗漱了一下，换了一身粉色的睡衣，睡衣上印着一只白色的兔子。王丽呆呆地站在床边，直勾勾盯着于小戴。这丫头脑子虽然有问题，长得倒是挺可爱，就是还没发育。不是跟你们吹牛逼。王丽活着的时候，胸都比他的大。小鱼，你要不要洗澡啊？这丫头见王丽盯着她看，傻兮兮的走过来，伸出白嫩的手指，在王丽身上抹了一下，然后自言自语道：“这么干净的吗？还想和你一起洗澡呢？不过你到底男生女生？”说完，又看了王丽下体一眼。王丽和于小戴都是精神交流，直接传达思维，听不出男女生。王丽一阵无语，漠然的转过脸去，表示拒绝。哈哈，你还害羞？于小戴哈哈一笑，仿佛发现了什么好玩的事，追着王丽问道：“你不会没谈过对象吧？”“对象？”王丽缓缓抬起头，思绪一下子回到了自己的那个时代。
。作为一代武神，王丽哪里会缺对象？四大世家的千金，邪派魔教的圣女，异域风情的姑娘，金发碧眼的妹子，简直坐拥花丛。你个发育不全的臭丫头，也敢嘲讽老子？我也没谈过对象，像我这种天赋一般的姑娘，只能找个平民结婚，还不见得能找得到与小戴有道。实职乱世，劳动力和生产力才是最重要的东西。虽然有联邦政府在，时局目前算是安定，可由于先天生理问题，女性劳动力和生产力不及男性，所以现在的时代和王丽那个时代恰恰相反。不能说尊卑问题吧，但像于小戴这样的女性见习召唤师，没有什么天赋，想要找一个同级别的男性召唤师结婚还是很有难度的，一般只能找一个平民。毕竟那些高级召唤师需要保证自己的血脉基因足够优秀，才能够培育出更优质的后代，有优质的后代才能保证家族的延续。男性召唤师定然不会找个比自己弱的，最起码也得是门当户对、旗鼓相当。末世的现实就是这么残酷，什么爱情、什么演员都是垃圾。能不能活下去，能不能变得更强大，才是最重要的，否则就会被末世淘汰。花痴！王丽无语的摇了摇头，在于小戴的印象栏又添了个标签。收拾完，于小戴就躺在床上休息了。这妞还想让王丽一个被窝睡觉，被王丽直接拒绝。末世的人就是胆正。和骨头架子同床共寝，也不嫌隔硬。当然，王丽之所欲拒绝，是因为她根本没有困意，这也是死灵系幻兽的特性。正常情况下，不死不灭，不眠不休，不疲不倦，这三个特性也是死灵系为数不多的优点。不过，缺点更明显，没有思维，导致死灵系没有作战意识，全靠召唤师全神贯注指挥战斗。真要到了危险四伏的野外，召唤师还要保证自己的生存，一分心战斗力就会大打折扣。不过，对于王丽来说，最大的缺点是骷髅系没有肉体，没有经脉经络和肌肉的保护，骷髅的骨架肉体强度上限不高，低阶的骷髅兵遇到强力的撞击就会散架。就比如今天和烈焰火蟒的那场战斗，如果不是王丽使出一招泄力技巧，估计烈焰火蟒那一尾巴抽过来，王丽就得满地找骨头。习武之人想要打人，就得先学会挨打。这种脆弱的身体如何承受得住攻击？如果能有经脉穴位就好了，自己就可以修炼内功来强化躯体。咦？内功，想到这里，王丽眼眶中的灵魂之火突然跳动了一下。在原来的世界，修炼内功的确需要经脉和穴位，但在这个世界也需要吗？记得方才在虚拟战网的时候，自己还用了一招梅花六处来着。使用剑招也需要内力，行走经脉穴位才能灌注于剑身的。自己没有肉体，却依然可以流畅的使用内力催发剑招，岂不是说就算没有肉体也可以修炼内功？想到这里，王丽不由得一阵惊喜。连忙沉下心神，按照前世的记忆运行心法口诀。果不其然，随着王丽调动内力，一股精纯的能量在丹田的位置凝聚。骷髅自然是没有丹田，但却可以根据王丽的思维来模拟出丹田，就类似于这个世界所谓的冥想，模拟念力场来凝聚吸纳天地间的能量，吸纳为己用。同样的道理，没有经脉穴位无所谓，只需要用思维模拟出原本的肉体，就可以控制能量围绕自己的骷髅肢体运行。偷天诀是王丽自创的一门内功心法。在王丽那个时代，天地之间灵气已经枯竭，寻常的内功修炼之法已经不能凝聚灵力炼化真气。王丽被称之为一代武神，其天资千年不遇，融合少林、武当等百家绝学内功，独创出这门旷世绝学，可以偷天地之造化，侵日月之玄机。在那个灵气枯竭的时代，修炼至大成之境，无奈夺天地玄机造化，乃是逆天而行，业力因果加深，在最后的关键时刻引来天雷加深。再强的强者也敌不过天地法则。从此，一代武神销声匿迹，神魂游荡于冥界数千年。再次回到这个世界的时候，世界已经变了模样，自己也成了一具低等的骷髅兵，当真是造化弄人。王丽心念一动，丹田位置的能量开始旋转，变成一个若隐若现的气团。接着，能量随着王丽指引，围绕着全身游走，淬炼王丽身上的骨骼。真的可以！王丽一阵惊喜。更让王丽欣喜的是，这个世界的灵气极其充沛，比起当年自己那个灵气枯竭的世界，不知道强了多少倍。偷天诀本就是在极限环境下还能偷一线升级的内功心法，如今在这种灵气充沛的环境里，其效果自是可想而知。王丽整个人如同一个黑洞一般，将方圆数百米之内的灵气尽数吸纳而来，充裕的灵气在于小戴卧室上方形成一个几乎肉眼可见的灵气漩涡，四面八方的灵力皆被席卷其中。随着灵力渐渐被王丽吸收进丹田的能量团中，王丽身上环绕的能量越发的精纯，丹田内的能量气团也开始变得凝实。被淬炼过的骨骼，以肉眼可见的速度，从之前的白色变成了带有金属光泽的淡黑色。王丽明显感觉到自己的躯体强度在突飞猛进。十七
、强大的真气属性。与此同时，卡诺城虚拟战网的论坛上已经乱了套，打开论坛，到处都是关于神秘骷髅兵的传说。震惊！卡诺城黑铁段第一高手竟然是他，猫咪姐姐只能排第三。原来骷髅兵可以这么恐怖的吗？烽火神龙惨败之谜。三级骷髅兵吊打九级烈焰火蟒，这是黑幕还是真正的实力？各种各样的帖子占据了整整一个版面，内容大同小异，都是今天晚上虚拟战网的那场让人惊掉下巴的战斗。一只三级骷髅兵虐杀了九级烈焰火蟒，直接让所有在场的人都怀疑了自己的世界观。而且这个虐并不是形容，而是动词，真真正正上的虐杀，把内脏给抽出来的那种残暴的虐杀。如果不是虚拟战网的信息显示，甚至很多人都不相信。那是一只骷髅兵，亲眼见证了这场战斗的的召唤师都已经是如此了。那些没有亲眼见过这场战斗的召唤师，自是一百个不信。扯什么蛋？骷髅兵那种垃圾幻兽上战场还能赢？烈焰火蟒躺着让他砍也砍不动吧？三级胜九级，做梦呢？每个帖子下面一堆的质疑声。老子亲眼所见，怎么会假？那些观战召唤师开始反驳：“他妈的，你个幻兽蟒，不会是把亡灵君主当成骷髅兵了吧？”亡灵君主，传说中 S 阶的死灵系幻兽，总体上和骷髅兵长得很像，区别就是亡灵君主脑袋上有个皇冠，看起来虽然相似，但其实力根本不是一个位面。顶级具备思维的亡灵君主，比起寻常 S 阶幻兽都有过之而无不及。老子会不认识亡灵君主，明明就是骷髅兵，瞎了你个狗眼！彩笔，妈的，报 ID 吧，战网见。从新闻贴变成科普贴，从科普帖变成骂战战场。整个卡诺城论坛都被这个神秘骷髅兵的事情搅成了一锅粥。当事人王丽并不知道自己的出现引起了多大的骚动，正在自顾自的修炼自己的偷天诀。一夜过去，王丽将周围的灵气尽数吸纳进丹田之中，丹田内的气旋越发的凝练厚重，同时灵力转化的真元已经在王丽的调动下围绕全身运转了一个周天。王丽身上的骨骼里里外外，自上而下被淬炼了一遍。而王丽也从之前看起来不咋结实白骨骷髅，变成了一具淡黑色骷髅，浑身上下还散发着金属一般的光泽，一眼看上去就结实了许多。王丽心念一沉，自身的属性再次出现在眼前。姓名：戴小鱼，等级 ：LV 3种族：不死族，阶位：骷髅兵，品质 ：F， 气血500真气440力量2 9九加五，体质1 7七加三。智力12精神12敏捷23攻击力2 9九加十五，真气强度12护甲1 7七加十三，魔抗12自由属性0技能，劈砍 F 消耗10点真气，对目标造成 150% 物理伤害以及 150% 真气伤害，冷却时间 1.5 秒。盾击 F 消耗10点真气，对目标造成 100% 物理伤害以及 100% 真气伤害。并附带 1.5 秒眩晕效果，冷却时间3秒。梅花六出，一加自创技能，消耗60点真气，对目标进行六次快速攻击，每一次攻击都能造成 120% 物理伤害以及 120% 真气伤害，冷却时间两秒。天赋功法，偷天诀，未知第一层十分之一，幻兽自带的一门神秘且强大的冥想之术，每完成一次完整的冥想，所有属性加五，气血加一百，真气加一百，当前等级最多运转三个周天。装备。黑铁塔盾，黑铁巨剑，主人于小戴，介绍死灵召唤师于小戴的骷髅兵。嗯，看到自己属性的变化，王丽陷入了沉思。想不到自己修炼偷天诀之后，让自己的属性机制都改变了。原本代表着血量和能量值的 HP 和 MP， 此时变成了气血和真气。在这个世界，真气绝对是一个从未出现过的概念，和魔法值完全不一样的机制。魔法值是消耗能量来使用技能。真气则是以能量来催发技能，所以之前的劈砍技能消耗 MP 只有物理伤害，如今消耗真气之后，不仅比之以前的伤害效果大幅度提升，还增加了真气伤害。除此之外，王丽之前使用的那招梅花六出竟然变成了自创技能，王丽就很意外。既然梅花六出可以变成自创技能，现在有了真气，那岂不是说前世的武技都可以变成自创技能？梅花六出只是王丽年幼时习练的入门剑法——君子剑中的其中一式，此刻都能被评价为一家级别的技能。那其他武学呢？王丽以前可是搜罗修炼了无数顶尖武学，比如什么独孤九剑、六脉神剑、大金刚掌、降龙十八掌、金刚不坏神功，那还不得直接 S 阶或者更高？
。不过以王力现在的真气强度，估计也催动不了那些更高端的武技，毕竟很多武技都是需要消耗大量真气的。当然了，不用真气也可以使用招式，但如果不使用真气催动，只是用招式御敌，八成也不会被判定为自创技能。想要还原出更强的技能，必须提升自己的真气上限才行。说到真气上限。王力最惊喜的莫过于偷天诀这门心法也被判定为了功法，而且还是所谓的冥想之术。讲道理，王力是真的没想到，原来这个世界所谓的冥想之术，其实就是内功修炼吐纳的方法。不过现在看来也不难理解，所谓冥想之术，就是那天地灵气为己用淬炼自身能量的法门，和内功本就是一个概念。召唤师能量值越高，承载能量的精神力也就越高，所能施展的技能也就越多。偷天诀作为一门内功修炼之法。被这个世界判定为冥想之术，也是理所当然的。至于功法效果吗？王力也是非常满意。内功心法境界越高，对修炼者的加成也就越高。现在仅仅只是一层，每运行一个周天，就有所有属性加五的加成，以及一百点真气的提升。如果是更高境界，这个功法效果肯定会更加明显。等内功再运转几个周天，王力甚至不用专门去升级，就可以获得自由之身。让王力无奈的是，功法运行也和等级有关。自己才三级，只能运行三个周天。十八，自带冥想之术的幻兽，小鱼，你怎么变色了？就在王力梦想着自己将要恢复自由的时候，于小戴的声音打断了王力的意淫：“一晚上不洗澡就变黑了吗？”于小戴喃喃自语道：“不会是太阳烤的吧？”笨，王力忍不住骂道：“变成这样是因为我的属性提升了，精神力提升了五点之后，王力和于小戴的交流也变得流畅起来，属性提升了。”于小戴连忙拉开了王丽的属性栏，然后直接愣在了原地。良久后，于小戴才颤抖地说道：“这，你竟然是自带冥想之术的幻兽！在这个世界，幻兽的品类数不胜数，每一种幻兽所自带的技能也是各式各样。同一种幻兽所带技能都有可能不一样。就拿 F 级雷系幻宠雷鼠而言，有的自带电击术，而有的却自带十万伏特。烽火神龙为什么可以压制猫咪姐姐？”就是因为烈焰火蟒的连珠火语这个技能是 A O E 覆盖，克制高闪避的游侠系幻兽，像那些高阶幻兽所带技能更是五花八门，各种各样。所以看幻兽不能只看阶位，重点还得看自带的技能。技能越强，这个幻兽的培养价值就越高。但有一类幻兽却是稀有种的稀有，那便是自带冥想之术的幻兽。冥想之术说白了就是修炼之术，召唤师可以通过冥想来修炼自己，幻兽自然也可以。寻常幻兽想要提升属性。无外乎就是升级、加点，而拥有冥想之术的幻兽，则可以和人类一样吸收天地灵气进行自我修行，来提升自己的属性。这就好像是别人都随着年龄、身体越来越强壮，而你却没事就撸铁练拳，相比之下，自然要比同龄人强大的多。所以，即便是低阶幻兽，只要拥有冥想之术，其潜力也不会弱于高阶幻兽。曾经，扶桑城就有一个叫做智爷的召唤师，缔结了一只具有冥想之术的 F 阶雷鼠。曾和 S 阶神兽单挑都不落下风，因此成为了联邦一代传奇召唤师。而具备冥想之术的幻兽，也从此一举成为所有召唤师梦寐以求的神宠。可惜，自带冥想之术的幻兽可以说是百年一遇。自从首次有了这个概念，至今一百多年，整个联邦已知的具备冥想之术的幻兽，一只手都能数得过来。而且，一个拥有自带冥想之术幻兽的召唤师，最终都成为了一代传奇。于小戴万万没想到，自己这个骷髅兵竟然自带了冥想之术。嗯，王丽倒是很淡定，毕竟自己不是那种没思维的家伙。武神灵魂拥有修炼的功法，那不是很正常吗？若不是共享了于小戴脑海中的知识，王丽也没想到，区区一门修炼功法，对于幻兽而言竟然这么稀有。看来这个世界的幻兽很一般，这么充裕的天地灵气竟然不会修炼。记得自己那时候天地灵气稀缺，深山老林还有自我修行的狐黄白柳灰呢。可仔细想想也没毛病，修炼功法本就是夺天地灵气的东西。天地灵气越稀少，就越要疯狂的修炼、内卷，用更强的修行之法来抢夺灵气。如今天地灵气充裕的很，哪里还用得到修炼？所以不会修炼也是情理之中。家里全是粮食，谁还会去要饭啊？同理，这个世界召唤师的所谓冥想之术，恐怕也不是什么高端的修炼技巧。快收拾一下吧，我们今天还要出城呢。鉴于小戴还沉浸在惊喜之中不能自拔，王丽出声提醒了一下：打铁终究还得自身硬。召唤师的精神力等级是幻兽的基础，王力天赋再高再强，你身为召唤师只有三点精神力，王力的上限也就只能卡在这个等级，等级最高只能三级，修炼的功法也只能运转三个周天，想要突破
，关键点还是在召唤师身上。嗯，有了希望，就有了动力。看到王丽身上天赋和潜力后，于小戴对自己的未来更有信心了，修炼自然也更积极。收拾完毕，于小戴带着王丽离开了家。离开家后，于小戴并没有直接出城，而是先来到了卡诺城的商业街。出城猎杀魔兽可不是闹着玩的，一定要做好补给准备才行。花一万五千块钱买了一枚三十个立方的低级储物戒指，然后又买了一些食物和淡水。本来还想买点装备啥的呢，结果最便宜的武器都得一万块钱一件，钱不够。没办法，作为一个见习召唤师，补助就这么多，两万块钱当个平民吃吃喝喝，的确是足够了。可但凡沾上召唤师用的道具、装备之类的东西，那都是天价。这就是召唤师和普通人的差距。准备完毕后，戴媛媛随便混在一个冒险团的后面，跟着出了城。卡诺城外是一片旷野，随处可见一只只黑色的兔子在地上跑来跑去。城墙脚下，三三两两的召唤师正在组团追着兔子满地跑。离主城越近的区域，魔兽就越弱小。这些兔子只有一阶一星，这些召唤基本上都是刚晋升青铜的低级召唤师，以他们的实力，只能在主城周围猎杀一些低级魔兽。山夜魔兔。好可爱啊！于小戴以前都是在书上看到魔兽图鉴，如今看到食物异常兴奋，然后指着不远处的兔子对王丽道：“小鱼，杀了它。”王丽无语了一下，刚要提着剑冲上去，就在这时，一群召唤师带着自己的幻兽围了上来。下一刻，可怜的暗夜魔兔就被大卸八块乱刀分尸，接着就是剥皮、扒骨、抠魔兽晶核。十秒钟不到，那只惨死的暗夜魔兔连毛都消失的无影无踪。啊！王丽满头黑线，之所以魔兽这么危险，还有冒险团要冒着生命危险猎杀，就是因为这些魔兽身上都是召唤师能用到的东西。魔兽的骨骼可以制作武器，魔兽的皮毛可以制作防具，魔兽的晶核可以提升幻兽等级，魔兽的血肉内脏还能给幻兽做成饲料，就连魔兽的屎尿都可以弄成肥料卖给联邦政府，当做发放给平民用来种植粮食。这些刚晋升青铜的召唤师目前还没啥家底，自然不会放过半点可以还钱的东西。算了，我们还是。往深处走吧，王丽极其无奈地说道。十九大力魔珠，魔兔这种低阶魔兽收益本来就不高，还有那么多冒险小队在这里竞争，收益也就比虚拟战网多一点。戴媛媛想要在周一之前把精神力提升到五，和他们在这里抢低阶魔兽没有丝毫意义可言。况且低级召唤师之间的竞争还是很激烈的，不是每个召唤师素质都很高，因为一点皮毛大小的事打出脑浆子来的比比皆是。于小戴可是非法出城，这要是搞出点事来。将会非常麻烦，就相当于有案底的惯偷跑到派出所门口去打架斗殴，纯属脑子有问题。一路穿过卡诺城外围旷野，王丽和于小戴来到了一片平原，这里叫曙光平原，属于卡诺城附近的危险魔兽区域。到了这里，就很少能看到那些冒险队的身影了，毕竟是危险地带，实力低微的召唤师在这里危险性太高，赶来冒险的都是青铜五级甚至白银以上的召唤师。像于小戴这种黑铁段位，还敢跑到这里乱晃悠的？恐怕还是第一个。来到曙光平原，王丽二人东游西逛，很快眼前就出现了一只体型巨大的怪物。眼前这货足足有近一人高，两米长，跟个小牛犊子似的，体型相当恐怖。同时，王丽脑海中也浮现出了眼前这畜生的信息：大力魔珠，一阶五星 ，HP 一千 ，MP 一百，技能野蛮冲撞。魔兽介绍：曙光平原的低阶魔兽，力大无穷，性格残暴。是大力魔珠，看到眼前的怪物，于小戴不由心里咯噔一声。曙光平原上一阶五星到一阶十星的魔兽种类很多，唯独两种魔兽被列为危险度最高的魔兽，一个是迅捷风狼。迅捷风狼是风属性的魔兽，速度快，攻击狠，还喜欢成群结队，让人防不胜防。一般冒险小队遇到也得绕着走，否则很难全身而退。另一个则就是眼前的大力魔珠，这玩意脑子虽然不怎么好使，但是力大无穷且皮糙肉厚。跑起来更是横冲直撞的，相当难对付，号称召唤师噩梦。尤其是两个巨大的獠牙锋利无比，即便是拥有守护幻兽的召唤师，被顶一下也受不了。迅捷风狼之所以强，除了速度奇快以外，主要是成群结队的掠食，具备一定的团队协调能力。落单的迅捷风狼实力倒也算不上可怕，但大力魔珠则就是货真价实的独行侠的，单体实力在一阶十星以下，堪称没有对手。即便是一阶十星的魔兽岩蛇，也不敢轻易招惹这货。不过，野猪獠牙是召唤师制作武器的极品材料，市面价格不低，一颗獠牙足足价值五千元。于小戴忍不住暗叫一声倒霉，自己这都是什么运气哦！刚来到曙光平原就遇到了这货。这时候，大力魔珠也觉察到了身后的王丽和于小戴。灰儿看到人类，大力魔珠当即调转方向
，前蹄在地上刨了两下，一头对着于小戴就撞了过来。啊！于小戴这还是第一次正面面对魔兽，没有丝毫战斗经验，见大力魔珠冲撞过来，直接就愣住了。这就是为啥没有守护幻兽召唤师不准出城的原因。新兵没有上过战场，第一次和魔兽作战必然会不适应，很容易发生突发事件。若没有合体的守护幻兽护体，裸身被魔兽啃一口，那就是半死。尤其是女性召唤师，应激心理素质相较于男性召唤师本就要略弱一些，所以即便是青铜级别的召唤师，第一次野外杀敌也都是有高手带队，或是由学校组织的野外历练。于小戴这种情况，纯属新手正常反应。每个召唤师都有这个阶段，但不同的是，别人第一次都做好充足的准备，有守护幻兽护体，还有人带队，而于小戴则只有一支战斗幻兽骷髅兵。不等于小戴缓过神来。大力魔珠已经以极快的速度冲到了于小戴眼前五米不到的地方，巨大的獠牙在阳光下散发着锐利的光芒，甚至于小戴都能清晰的闻到大力魔珠身上的臭味。眼见于小戴就要被大力魔珠刺穿胸口，这时一个瘦小身形举着盾牌挡在了大力魔珠面前，正是于小戴骷髅兵王力。呵，王力暗喝一声，可怜的骷髅兵不能发声，手中盾牌往上一架，内力直接灌注到了盾牌上，盾牌发出了金色的光芒。接着往下一落，使出了盾击。Doom！ 一声巨响，王力的盾牌结结实实的大力魔珠的脑袋撞在了一起。大力魔珠足有千斤重，这高速冲撞起来的力道自是可想而知。王力虽然体型小，但力量属性也着实不弱，又有内功护体，这一下竟和大力魔珠的冲撞力道旗鼓相当。两股巨大的力量硬碰硬撞在一起，一人、骷髅、一株脚下的地面直接裂开。王力身后的于小戴。被两股巨力碰撞所激发出来的，能给推的不由自主的往后退去。大力魔珠和王力哥也自后退了一步。王力眼眶中的灵魂之火微微晃动，这玩意不愧是一阶十星以下拥有最强力量的魔兽，能被冠以大力的称号，果然是名不虚传。可惜了，就是没啥脑子。被王力挡下一击后，大力魔珠仇恨目标转移到了王力身上，后退了几步，再次使出野蛮冲撞。这次的目标赫然是王力。呵呵。见大力魔珠冲向了自己，当王力神情淡然。就在大力魔珠离自己还有两米的时候，王力突然左侧一跳，躲过了大力魔珠的冲撞轨迹。速度快，不见得灵活，尤其是大力魔珠这种体型巨大的力量型魔兽，灵活度并不高。它的招牌技能野蛮冲撞虽然攻击力惊人，但缺点也是很明显，那就是转向困难。王力等到大力魔珠冲到身前，突然闪避，大力魔珠自是反应不及，无法调整撞击方向。任凭王力躲闪，自己则直挺挺的往前撞去。就是现在，就在大力魔珠擦身而过的一瞬间，王力内力已然灌注到了长剑之中，接着猛地往前一刺，噗呲一声，王力手中的长剑在内力的加持下，毫无阻碍的插进了大力魔珠的脖子。二十，一剑斩杀，大力魔珠的野蛮冲撞于事不绝，继续往前冲。王力顺势往后一拉，长剑被拉了出来，继续冲了足足有十几米。大力魔珠才一头撞在地上，扑通一声栽倒在地，没了气息。噗嗤，紧接着一道血柱冲天起，从脖子上喷了出来。负九千九百九十九，一个硕大的掉血数字从大力魔珠脑袋上飘起。斩杀！啊！看到这一幕，于小戴顿时目瞪口呆。魔兽和幻兽不一样，幻兽一般都是召唤师从低级开始培养起来的，成长和资质再高，都具备一定的服从性，比较温顺。而且战斗力高低，除了和属性等级息息相关以外，就是和召唤师的操控水平有关。而魔兽却是拥有很强野性的生物，攻击性强，性格凶残，破坏力和战斗力都很可怕。作为新手噩梦，大力魔珠这种凶猛霸道的魔兽，即便是青铜级别的召唤师，没有三五个人组团，轻易也拿不下。而就在刚才，王力只用了一剑就把大力魔珠给秒了。虽然于小戴知道王力很强，但也没想到王力可以强到这个地步。一个三级骷髅兵一剑秒了一阶五星的大力魔珠，这恐怕说出去都没有人敢相信。他怎么突然就死了？震惊过后，于小戴诧异地问道：“刚才王力出手太快，于小戴也不是什么高手，只看到王力出剑了，根本就没看清王力那一剑是怎么刺的。等他反应过来的时候，大力魔珠就已经死了。要知道，大力魔珠可是拥有一千血量的一阶五星怪物，以王力目前的四十四点攻击力，使用劈砍技能也就六十六点伤害。即便抛开大力魔珠的防御力。”那也得看十七八剑才能把他砍死，结果王力一剑就给大力魔珠秒了，简直和灵异事件一样。面对于小戴的疑惑，王力则是十分淡然的回道：“我那一剑刺的是他的颈动脉。由于这是个和游戏融合的世界，所以
，幻兽和魔兽的数据都是具象化的，都具备血条和掉血的设定，但也保留了生物的要害设定。只要击中要害，就能一击必杀，就好像一个八百斤的壮汉。你用匕首捅他十刀，他可能仅仅只是重伤；你要是往他脖子或者太阳穴来一刀，他就算一千斤的体重也得一刀就死。王力可是一代武神，讲究的就是一个快准狠，一招制敌，自然不会像普通幻兽一样一刀一刀和大力魔珠对砍。方才就在大力魔珠和王力擦身而过的一瞬间，王力竟找准了大力魔珠的颈部动脉，然后一剑精准命中。出手之快，出招之准，已然超出了于小戴这个小弱鸡的认知范围。看不明白就对了，他要是能看得明白。至少也得是黄金级别的召唤师，毕竟之前王力秒杀冰雪幻豹和烈焰火蟒，虽然也都是直接攻击的要害，但攻击方式完全不同。相较而言，这一剑的技术含量堪比抵挡连珠火雨的那一招梅花六出。当时观战的召唤师不乏白银级别的高手，都没有看明白是怎么回事。要害攻击吗？听到王力的解释，于小呆再次骇然。方才那种情况下还能要害攻击，这得是怎样高明的战斗技巧？于小呆连想都不敢想。快去打扫战场！王力的提醒了一句，于小呆这才缓过神，跑到了大力魔珠身边，开始处理猎物。魔珠肉 x 7品阶一阶，质量99物品介绍：上等的食材。魔珠皮 x 5品阶一阶，质量99物品介绍：用于制作防具的上等魔法材料。魔珠獠牙 x 2品质一阶，质量100物品介绍。用于制作武器的上等魔法材料，魔兽金盒，品质一阶，质量97属性力。物品介绍：大力魔珠的金盒。魔兽材料的阶位在于魔兽本身的实力，实力越强，身上的材料魔法波动越强。不过同阶魔兽材料的好坏就得看质量了。通常情况下，魔兽死之前受伤越重，身上的材料质量就越低。这个倒是很容易理解，皮肉骨骼被砍得乱七八糟的，各种损伤。材料质量肯定高不了哪里去。如果是活活耗死的魔兽，作为魔力源泉的魔兽晶核也不会残余多少能量。甚至这个世界还有一个不成文的规矩，那就是打材料不带火系幻兽召唤师。这家伙几个火球下去，材料都废了，还打个毛啊！而大力魔珠方才被王力一剑致命，走得相当安详，所以材料质量就出奇的高，直接达到了99野猪獠牙甚至达到了100的满分。野猪獠牙质量最差的也都是 5,000 元起步。满质量的獠牙至少也得值两万块，更不用说猪皮、猪肉和魔兽金盒了，都是钱啊！一万、两万、三万、五万，老娘要发了！于小呆看着地上的材料，眼里都是金色的小星星，贪婪的把所有的材料一股脑扔进了储物戒指。一旁的王丽见状，满头黑线，真是个财迷心窍的女人。咦？就在于小呆把所有材料都扔进戒指后，突然一个黑漆漆的东西从大力魔柱的尸体上滚了出来。于小戴伸手就将其剑到了手里，接着于小戴惊喜的叫道：“啊，出装备了，是魔法装备！”与此同时，王丽脑海中共享到了装备信息：魔珠护腕，护腕，品阶黑铁，护甲加三，魔抗加二，力量加二，体质加二。物品介绍：大力魔珠孕育出的魔法防具。装备是召唤师除了幻兽以外最重要的东西。所谓工欲善其事，必先利其器。召唤师的装备不仅可以提升自身属性，还能将属性和自己的幻兽共享，所以装备好才能更高的提升生存能力和战斗能力。至于魔兽为什么会爆装备，据召唤师学校的资料记载，魔兽由于在野外生活，灵力充足，所以体内多余的魔力就会有一定几率凝聚成召唤师使用的装备。听起来就很不合理，但游戏融合而成的世界嘛，再多的不合理，在这里都是合理的。21迅捷风狼，魔法装备从低到高分为黑铁。白、青铜、绿、白银、蓝、黄金、黄、暗金、橙、史诗、紫、传说、粉、神话、红八个等级。黑铁虽然是最低等的白装，但对于一个新手召唤师而言，已经是非常稀有了。毕竟不是每只怪物都有几率凝聚出装备，即便是最普通的黑铁装，爆率也是很低，而且具备属性加成这种特殊效果，比起城里那些铁匠们打造的普通装备要好得多。要知道，不带属性加成的普通装备。也都是四位数起步，武器更是最低一万块。这副护腕拥有两点力量和体质的加成，扔到市场至少得五万块起步，这一点都不夸张。最低级的 F 阶幻兽升一级，才拥有一点自由属性，四点的属性加成就相当于凭空升了四级。这四级对于幻兽的价值自是可以想象。随手把护腕装备上，于小戴明显感觉到了力量和体魄的提升。
，王丽也顿觉体内多了一丝力气，加了多少精神力？相比起装备材料这些身外之物，王丽更关心的还是于小戴的精神力提升。0.015 于小戴看了一眼自己的等级判定徽章，之前评定等级的时候是 3.2 现在已然达到了 3.218 除了大力魔珠给的 0.015 的精神力外，还有在虚拟战网获得的些许精神力，还可以。看到大力魔珠给的精神力提升如此丰厚，王丽十分满意。一头大力魔珠就是 0.015 十头就是 0.15 一百头就是 1.5 这么看来，只要努努力，两天之内把精神力提升到5点还是来得及的。猎杀魔兽果然是最快捷的提升方式，心里有了底，王丽也放下心来，专心带着于小戴在曙光平原寻找猎物。一人一骷髅从早上太阳升起，一直到下午太阳落山，在曙光平原猎杀大力魔珠五头，魔化变异鼠十一头。还有石火炎魔狐，厉风云却不计其数。于小戴的精神力足足提升到了 3.9 只差一丢丢就能升到4。储物戒指里也存放了不少材料，放到市场上可以大赚一笔了。一天接触下来，于小戴也见识到了王力到底有多强悍。眼前这个小骷髅看起来弱不禁风，身手强的离谱。无论是怎样强大的魔兽，王力都是坦然自若，手起剑落直奔要害，没有一只怪物能在王力手里撑过一个回合。直看的于小戴怀疑人生。一开始，于小戴还目瞪口呆，满脸惊恐。直到后面，于小戴便已经彻底适应，从之前的闻所未闻变成了司空见惯。仔细想想，也没毛病。毕竟王丽是拥有自主思维、九点自由属性，还具备冥想之术的极品神宠，能有这般实力，或许也算是情理之中吧。天色渐渐暗了下来，于小戴见天色越来越晚，担忧的问道：“马上天黑了，咱们赶紧回去吧，明天再来。”一到夜晚，野外的魔兽实力就会大幅度提升。通常情况下，独行侠召唤师也好，冒险团也罢，只要天黑，大家第一时间就会回城，或者找个地方把帐篷搭起来，安营扎寨。曙光平原上有无数夜行魔兽，晚上视野受阻，危险度比起白天不知道高了多少。什么？你说可以点火把？可以。茫茫黑夜中，到处都是觅食的魔兽，你举着一个火把，就像是黑夜里的萤火虫一样显眼，到时候不被魔兽围攻，那都是命好。好吧。王丽点点头，应了一声。其实，王丽作为一个亡灵生物，晚上也是他的主场。王丽的感知都是通过灵魂之火，黑夜白天对他而言木有区别。只是于小戴不适应晚上的野外，带着他会非常危险。于小戴真要是有个三长两短，王丽可就直接被送回去了。这个概率不能赌。二人趁着天还没完全黑下来，一路奔着卡诺城的方向快速往回赶。当王丽二人来到曙光平原最中心位置的时候，王丽突然停下了脚步，拽住于小戴道：“不好，有杀气。”于小戴头上蹦出了一个问号，杀气，那是什么东西？哦！然而就在于小戴疑惑的时候，突然不远处传来了一声狼嚎。于小戴听到狼嚎，不由得浑身一颤，连忙抬头寻着声音看了过去。只见一双双绿油油的眼睛，不知何时出现在了二人附近，距离二人连五十米都不到。看到这一双双眼睛的时候，于小戴吓得魂都要飞出来了。是迅捷风狼，确切的来说，迅捷风狼群。迅捷风狼作为一阶五星的魔兽。相比起实力强横的大力魔珠，迅捷风狼的实力并不算特别强，可他们却能和大力魔珠并称曙光平原最可怕的两种怪物，而且排名还在大力魔珠之上。大力魔珠固然强悍，但它的智商不高，战斗方式除了横冲就是直撞。新手遇到了固然会荡成噩梦，但只要足够聪明，跑还是能跑得掉的。而且有经验的老手也会凭借卡位技术，并不惧怕没啥脑子的大力魔珠。但迅捷风狼不同，这群家伙不仅凶残。攻击性极强，还具备相当高的智商，拥有团队组织作战的能力，懂得打配合搞伏击。召唤师遇到迅捷风狼，基本上就没有活下来的可能。故而，迅捷风狼又被称之为召唤师杀手。更可怕的是，这玩意是风属性的，跑起来速度奇快，组团跑速度还有加成。遇到迅捷风狼，就算你想要避战跑路都跑不掉。每年不知道有多少召唤师死在迅捷风狼的围捕下。在卡诺城有一句谚语。意思是，就是在野外遇到迅捷风狼，直接写遗书就行了，不要试图逃跑。他们更喜欢新鲜的食物。怎么办？眼见周围的迅捷风狼一步步围了上来，于小戴吓得都快哭了，忍不住缩在了王丽身后。作为一个彻底的新手，遇到这种情况，于小戴现在唯一能指望的就是自己的幻兽了。不要怕，王丽左手盾牌将于小戴护在身后，眼眶中灵魂之火微微跳动，环视了一眼四周后，淡淡道：“跟在我身后，不会有危险。”二十二。银月狼王，嗷、哦、呜！王丽话音刚落，又是一声狼嚎响起。狼群在草丛中走了出来，渐渐逼近了王丽二人，并将二人围成一圈。迅捷风狼
，一阶五星 ，HP 5 0 0 m p 2 0 0技能扑击撕咬。魔兽介绍：曙光平原的低阶魔兽，行动迅速，极其狡猾。这群迅捷风狼一共有八只，虽然没有大力魔珠那般巨型身材，但也个头不小。一身青色的皮毛散发着腥臭的气息，龇牙咧嘴的，口水都要流下来了。被这玩意咬一下，不会得狂犬病吧？看到迅捷风狼这个疯狗一样的形象。王丽暗暗担心，不过转念一想，自己现在是骨头架子，应该不会传染。可再一想，这玩意会不会特别爱好啃骨头？就在王丽胡思乱想的时候，狼群已经逼近到了二人五米开外，将二人包围在了中间。紧接着，又是一声狼嚎响起，八只迅捷风狼似乎接收到了命令一样，当即扑向了包围圈中的王丽二人。抓紧我！面对扑上来的群来，王丽丝毫不慌，迟钝的左手将拦住了于小戴的腰，对着于小戴传达了一条信息。于小戴双手慌忙，紧紧抱住了王丽，真软和呀！王丽暗暗感慨了一声，接着纵身一跃，直直跳了起来。噗噗噗，群狼扑击落空，双爪齐齐按在了王丽方才所站的位置。不等攻击落空的群狼闪避，王丽右手长剑自上而下一递，在空中划出了一朵剑花，剑花自群狼身上划过，扑通扑通，六只迅捷风狼应声倒地，后颈动脉位置各自多了一道血痕，连形状、位置都是一模一样。刺，紧接着六道血光冲天起，自上往下看，六道血光如同一朵血红色的梅花，在黑夜中绽放。梅花六出，可惜了，天色已晚，于小戴没有夜视能力，看不到这么奇美的景象。真要是被其他召唤师看到，非得惊掉下巴不可。迅捷风狼群在野外有多可怕，大家自是心里清楚的很。八只一群的迅捷风狼群也算是大群了，寻常情况下，迅捷风狼都是三五成群而已。饶是如此。想要猎杀一群五指德中型迅捷风狼群，也得至少十个青铜五级的召唤师冒险团才行，还不敢保证无损失。而于小戴的骷髅兵王力只一个回合就把一个八只迅捷风狼的大型狼群杀的只剩两只，这尼玛还是个人！这里说的是召唤师于小戴，这得强到什么地步？如果他们知道于小戴只有黑铁三级，怕不是直接就得质疑自己的世界观？殊不知，在其他人眼里，这些迅捷风狼是可怕的掠食团体，拥有极高的配合技巧和智慧。但在王丽眼里，这群家伙不过是仅仅只有500点血量的低阶魔兽而已，一千血大力蛛王都经不起一剑，何况是这群家伙？在绝对的实力压制下，一只蚂蚁和十只蚂蚁区别不大。低头，王丽从空中落下后，并没有丝毫停顿，而是再次给于小戴下达指令。于小戴非常听话的低下了头，唰！与此同时，一道寒光闪过，一只硕大的狼爪擦着于小戴的脑袋掠过，落在了王丽身后，而王丽则反手一剑。插在了那只迅捷风狼的眼睛里，从后脑勺穿了出来，然后手腕猛地一转，刺了。金属摩擦骨骼的刺耳声音在于小戴耳边响起，那迅捷风狼的脑浆混合着血液，从眼眶中汩汩流出，浑身痉挛抽动，必然活不成了。转身到右边来，于小戴这边还没缓过神来，脑海中又一次响起了王丽的指示。一回生两回熟，被指挥的次数多了，于小戴配合起来越发的得心应手，就是感觉有点怪怪的。好家伙！其他召唤师都是自己下命令，指挥幻兽战斗，自己倒好，被幻兽指挥，到底谁是幻兽啊？别扭归别扭，于小戴对于王丽的命令可不敢怠慢，直接一个转身，从王丽身前转到了王丽右侧，紧接着王丽左手往上微微一抬 d o i n 最后一只迅捷风狼本来是对准于小戴的撕咬攻击，一口咬在了王丽的盾牌上，王丽抬起一脚暗运真气，一脚蹬在了迅捷风狼柔软的腹部。迅捷风狼这种魔兽本就不是高防御的怪物，而且其弱点就在柔软的腰腹。王丽这一脚带着真气，威力自是非凡。再加上此时王丽的脚丫子是纯骨骼，坚硬和锋利度堪比利刃，这一脚蹬的结实，哪还有好？吃了！一声，迅捷风狼当场被王丽一脚蹬的开肠破肚，躺在地上一抽一抽的，又出气没进气，相当凄惨。王丽心肠软，一剑递过去，给了他一个痛快。八只迅捷风狼团灭。尸体横七竖八躺了一地，于小戴看的都呆了。本来都以为自己活不成了，想不到王丽再次刷新了自己的认知。闪开！就在于小戴震惊的时候，王丽轻轻一推，将于小戴推出去数米远。于小戴一脸茫然。可就在这时，王丽突然转身，举起了盾牌。Do it！ 下一刻，一只巨大的狼爪自上而下拍在了王丽的盾牌上。吃了！盾牌被一爪子撕开了五道口子，直接给干报废了。巨大的力道将王丽拍得往后一仰，王丽顺势一个后空翻跳到了于小戴身旁，和那偷袭者拉开了距离，稳住身形
。二人抬头一看，一头两米多高、三米多长的巨狼站在二人面前，月光洒下来，照在巨狼身上，银色的皮毛散发着光芒。银月狼王，白银，二阶五星 ，HP 五万 ，MP 两千，技能扑击、撕咬、月狼冲击。魔兽介绍：曙光平原之王，拥有着傲视一切的战斗力，极度危险。这这是，这次不仅于小戴，就连波澜不惊的王力亦是神情一致。竟然是 BOSS， 还是一头二阶五星的白银 BOSS， 这下完大了。二十三，那就不被碰到好了。BOSS 是魔兽的首领，也是野外最可怕的存在。不仅拥有比起普通怪物强大无数倍的属性，还具有不弱于人类的智慧，割据一方，称王称霸。这个世界的 BOSS 和装备一样，也分为青铜、白银、黄金、暗金。史诗、传说、神话等各个级别，即便是青铜级别最低等的一阶实心 BOSS， 没有三五个青铜十级的召唤师冒险小队都拿不下。而王力面前的赫然是一只二阶五星 BOSS， 而且还是白银级别。这尼玛！于小戴差点没哭出声，自己的运气要不要差成这样？不就是偷偷的违规跑出来猎杀魔兽吗？至于这样折磨自己，先是遇到召唤师噩梦大力魔珠，后又遇到召唤师杀手迅捷风狼，这也就罢了，以王力的事。还能应付的了，可现在突然跳出来一只二阶五星的白银 BOSS， 于小戴别提那个绝望了。当然，于小戴知道王力很强，可王力再强也只有黑铁三级的实力，换算成等级，这头银月狼王比王力高了足足十二级。别说白银级别的 BOSS 了，就算是高出十二级的普通魔兽，在属性上都能碾压现在的王力。这银月狼王岂是一个普通的小骷髅兵可以抵挡得住的？然而，于小戴没有注意到的是，此时的王力眼眶中灵魂之火正在激烈的跳动。身上的骨头在微微颤抖，是被惊吓到了吗？当然不是，是兴奋。没错，看到银月狼王，王力心底莫名涌现出一股激动而兴奋的感觉。挑战强者，那是习武之人的本能。虽然在王力眼里，这种级别的魔兽在巅峰期自己的眼里就是可以随手碾死的蚂蚁，而对现在的自己来说，却正是一个足以让自己提起精神来的对手。而且在于小戴的知识共享里 ，BOSS 的确很强大。但是 ，BOSS 同样也是一个巨大的移动宝库，装备、技能、材料，召唤师所有最值钱的东西都是在 BOSS 级别的魔兽身上获取。最重要的是，这头银月狼王正是卡诺城召唤师工会正在悬赏的 BOSS， 悬赏金足足高达100万，以及一件白银装备，奖励不可谓不丰厚。杀了这只银月狼王，于小戴直接就能从一穷二白过上小康生活，至少很长一段时间不用去野外冒险，而且召唤师学院的学费也有着落了。来吧！思及此处，王力把手中已经废掉的盾牌一扔，左手冲银月狼王做出了一个挑衅的手势。嗷、哦、呜！见王力这般挑衅自己，银月狼王顿感自己王者的尊严受到了侵犯，龇着牙，身子一弓，大吼一声就扑了过来。扑击！这一招，王力刚才见过了，八只迅捷风狼都抓不到自己，区区一只狼王也想攻击到自己不成？随着银月狼王跳了过来，王力往左稍迈一步，身形微微一侧，狼王擦着身子就扑到了地上。呵呵，王力微微一笑，结果完全在意料之中。接着，王力手中长剑一递，就要给银月狼王脖子上来一下子。可谁知银月狼王反应极快，一击未中，当即落地转身，一爪子对着王力横着就抓了过来。咦，王力心下一惊，到底是白银级别的大 BOSS， 这银月狼王比起之前遇到的迅捷风狼，不知道强到哪里去了。寻常怪物一击落空，肯定是攻击僵直，王力只要躲过攻击。然后再趁机上去一剑，就能将其结果。而银月狼王竟然还会连招，这畜生简直成了精。思索间，银月狼王爪子已经拍到了王力面前。王力可是见识过这一爪子到底有多猛的，自己的盾牌方才挨了一下，直接跟纸一样被一爪子撕烂。这要是被拍结实，还不得当场粉身碎骨。说时迟，那时快，王力手中长剑一立，挡在了身前，同时脚下用力一蹬，使了个后跳卸力，啪！银月狼王一爪子拍在了王力长剑上，金铁长剑在银月狼王的攻击下，就好像干枯的木柴应声而断。王力则被这一爪子赶出去数米远，又往后退了几步，才稳住身形。负三百二十七，一个硕大掉血数字在王力脑袋上飘了起来。四，王力倒吸一口凉气，刚才自己已经后跳卸力了，饶是如此，这一爪子下去还把剑生生拍断，仅有的五百点气血。也被一巴掌干掉了六零百分号加血条，直接就被打成了残血状态。这尼玛到底是怎样恐怖的攻击力啊！见王力手中武器全部被 BOSS 损毁，血条还被打成了红血，于小戴彻底慌了，拼命使用初级治疗术给王力刷血。加五加五加五加五加五加五
，一连串的加血数字从王丽脑袋上飘起，很快王丽的血条就被回满。而王丽则道：“不要加了，没用，仇恨一转移更棘手。刚才是有盾牌和长剑在，王丽才能勉强抵挡银月狼王两次攻击，还能坚挺站立。现在王丽已经赤手空拳了，肯定在无力格挡银月狼王的攻击，碰着就死，挨着就亡。”这血量加不加满的，根本没区别。如果因为于小戴加血太多，把银月狼王的仇恨吸引到了自己身上，那王力好的分心去保护于小戴，到时候更加麻烦。啊！于小戴闻言一愣，虽然不知道王力为什么不让自己加血，但还是很听话的，赶紧停手。这就是王力为啥不讨厌于小戴的原因。这孩子虽然呆傻蠢笨怂，但从来不逞能，知道自己几斤几两。但凡是王力说的话，他都无条件的执行。人蠢没关系，听聪明人的话就行。人蠢还自以为是，那才是没得救。你真的可以吗？他碰你一下你就碎了呀？于小戴虽然停下了治疗，但还是很担忧的问了一句。毕竟王力自被召唤出来就是带着装备的，现在两件装备都被银月狼王给废了，赤手空拳的王力不仅属性大降一截，还失去了攻击和防护能力，带着装备都打不过，何况是没了装备。尤其银月狼王这攻击极高，没有装备根本连一下都撑不住。呵呵，面对于小戴的担忧。王丽则是淡淡的回了一句：“那就不被碰到好了。”二十四，一指禅，不，不被碰到。听到王丽的话，于小戴呆在了原地。那可是白银级别的 BOSS， 不被他碰到，可能吗？就在这时，王丽左手附在身后，右手前身，渊庭月至，宛若一代宗师。霎时间，一股强大的气势从王丽身上迸发出来。这，于小戴擦了擦眼睛，在那一瞬间，他似乎看到了王丽干枯的骨架身上。附着着一个强大且自信的灵魂。好，见这具小骷髅身上迸发出一股极具压迫感气势，银月狼王就很不舒服，于是低吼一声，再次扑了向了王力。这一次，王力没有再闪避攻击，而是迎着银月狼王就往前一步走了过去。这一下，连银月狼王都有点不自信了。就在银月狼王一爪子要抓在王力身上的时候，王力突然一低头，接着脚下猛地往前一踏，闪过银月狼王的扑击，同时从银月狼王身下钻了过去，内力灌注于右手。并指如刀，对着银月狼王柔软的腹部猛地一插，砰！王力的锐利的手刀结结实实的插在了银月狼王的肚子上。负一百三一个硕大的暴击伤害从银月狼王脑袋上飘了起来。到底是白银级别的高级 BOSS， 王力这一记锋利的手刀插在银月狼王腹部，竟然没有刺破银月狼王的皮肤，所以并没有像之前打小怪一样一击必杀，而是仅仅只打出了暴击伤害。嗷、哦、呜！虽然腹部皮肤挡住了王力的攻击。但要害被捅一下的滋味并不好受，银月狼王吃痛惨叫一声，回过头来对着王力就是一口。王力则不行不忙一个转身绕到了银月狼王身后，一拳轰在了银月狼王双腿之间。好家伙，银月狼王连裤子都没穿，吊儿郎当的就出来了。王力不给他一下，都觉得对不起这么明显的暗示性动作。好，这一下王力属实有点不道德。银月狼王痛的声音都开始发颤了，双腿一软，差点坐在地上，接着后腿猛地蹬的跳起。王力不依不饶，紧随其后。再次往前一步，如影随形一般跟在了银月狼王身后，抬手又是一拳。好，银月狼王痛苦的哀嚎，尾巴一夹，再次调转方向。而王力却是夫骨之躯一样，从银月狼王身形钻了过去，左手撩起银月狼王的尾巴，对着当下又是一拳。好，银月狼王泪都要掉下来了。王力却是紧随其步伐，无论他怎么调整方向攻击王力，王力就好像长在了银月狼王身后一样，怎么甩也甩不掉，而且找找对着银月狼王的双腿之间攻击。打得银月狼王惨叫连连，啊！这于小戴此时已经不知道该如何形容自己的心情了。王力的打法看起来很简单，不过就是一直躲在狼王攻击不到的地方输出而已。可是要做到这一点，必须得随时观察狼王的一举一动，根据狼王的行动找准时机，判断下一刻的走位，稍有误差就会被狼王秒掉。但王力的闪避之精确，时机把握之准确，简直骇人听闻，自始至终就像一台不会出错的机器一样，根本没有再给狼王一丝机会。虽然于小戴是个弱鸡，但他也能看得出，想要做到这一点得是怎样的身手。殊不知，王力上一世本就是以拳脚功夫威震天下，二十岁的时候就已经弃剑用拳，手中无剑，心中有剑。相比其使用剑盾，王力更擅长徒手对敌。之所以使用武器，是因为手里有武器。而银月狼王把王力的武器全部损毁，属实是自己把路给走窄了。负一百三十五，负一百三十六，负一百三十二。一个个掉血数字在银月狼王脑袋上飘起，王力气定神闲，如闲庭信步一般拳随身动，一拳接一拳的给银月狼王下半身做终身保养。在王力丧心病狂的攻击下，
，很快银月狼王脑袋上的血条就掉到了 30% 左右，也变成了残血状态。嗷、哦、呜！随着血条被打残，银月狼王嘶吼一声，往后跳出了四五米远。王力刚要跟上，只见银月狼王身影突然模糊起来，月狼冲击！只见银月狼王化为了一道道虚影，向王力扑了过来。于小戴的心都提到了嗓子眼，王力屏气凝神，瞅准银月狼王，身法突然变得诡异，左扭右拐，看起来跟跳舞似的。一、二、三、七，虚影闪动了七次，王力往前走了七步，身子扭了七下，每一次都是在虚影攻击到自己之前闪了过去。银月狼王的大招攻击竟然完全落空，而就在这时，王力也已经来到了银月狼王身前。银月狼王刚释放完大招，正低着头。攻击僵直，王力左手往上一拖，拖在了银月狼王的下巴上，将银月狼王的脑袋打得高高扬起。接着右手食指和中指一并，调动全身内力灌注于双指之上，刷，一道白的光芒将王力的两只骨骼发黑的手指覆盖。王力深吸一口气，奋力往上一插，正中银月狼王的喉咙。噗！这一次，王力双指破开银月狼王喉咙上的皮肤，直接没入其中，接着勾住银月狼王的动脉往后一下，吃。一股紫色的鲜血从银月狼王喉咙上喷薄而出，洒了王力一身，负九万九千九百九十九。紧接着，一个硕大的掉血数字从银月狼王脑袋上飘起，银月狼王血条清空，被一指斩杀当场。一指禅，少林正宗绝技。王力十八岁那年，曾上少林寺挑战，不仅三战三胜，还在比武过程中从对手颜毁大和尚身上学得这门少林绝技。那一年，王力风华正茂；那一年，王力名满天下。银月狼王能够死在这一招之下，也算是死得其所。至于为啥一指禅要用两根手指头，当然是为了更好的发力。轰隆！银月狼王轰然到底，王力浑身是血的站在银月狼王面前，犹如地狱归来的杀神。一时间，于小戴都看得呆了。本以为这次死定了，万万没想到王力可以强到单杀白银 BOSS 的底部，一股安全感油然而生。二十五，发大财了！天彻底黑了下来，月亮高挂天上。月光洒下来，笼罩着银月狼王的尸体，鲜血从喉咙里流出，洒了一地。银月狼王是二阶五星的白银 BOSS， 现在又是夜晚时分 ，BOSS 的实力比之白天至少有 50% 以上的提升。召唤师所猎杀魔兽的实力越强，所获得的精神力提升就越高。独吞了一整只 BOSS 经验的于小戴，精神力竟然直接从 3.9 提升到了5点。于小戴的精神力提升，王力的等级上限也从3级提升到了5级。太好了，见提前完成了任务。王力心中不由得一喜，不愧是越级击杀的白银级 BOSS。如果是猎杀普通魔兽，于小戴的精神力想提升到5点，至少还得需要猎杀100多只一阶五星以上的魔物。猎杀一只 BOSS 级别的魔兽，至少能顶两天的努力。另一边，于小戴已经趁着月色，快速把银月狼王分解完毕。BOSS 的收益可比普通魔兽不知道高了多少。银月狼肉 X 3品阶白银二阶，质量87物品介绍：上等的稀有食材。银月狼牙 X 2品质白银二阶，质量97物品介绍：银月狼王的獠牙及其稀有的锻造材料。银狼王的皮革 X 1品质白银二阶，质量94物品介绍：白银级别魔兽 BOSS 银月狼王的皮毛及其珍贵。白银级品质90以上的二阶材料，这玩意可是宝贝。魔法装备分为魔兽产出和手工制作两种。魔兽产出是魔兽体内孕育而生。而手工制作则是通过主城里的锻造师和裁缝来制作的魔法装备。想要做出高品阶的魔法装备，必须使用高品阶的魔兽材料。白银级别的材料，那可是制作白银品质装备的必需品，而且质量等级越高，手工制作出极品魔法属性的概率也就越高。银月狼牙可以用来锻造兵器，银狼王的皮革则可以用来锻造防具。这两件材料，随便一件，比起于小戴空间戒指里的所有材料加起来都值钱。至于银月狼肉。虽然不能用来制作装备，但却是稀有食材，吃了有一定概率可以永久增长召唤师的属性，提升可能不多，但也聊胜于无。将材料全部收起，于小戴又从银月狼王身下摸出一堆闪闪发光的物品：银狼之牙、项链、品阶白银、攻击15魔法15力量加5敏捷加5银月祝福、被动、死灵系召唤师治疗术效果提升 50% 风之祝福、被动。召唤师和幻兽移动速度提升 10% 使用需求：精神力五。召唤师需求：通用。物品介绍：蕴含着月灵之力和风元素的强大装备。银月祝福属性：重规重矩，就是加强治疗
，但是风之祝福却是极其强悍的属性，直接提升幻兽和召唤师属性，这属于强化类特效，实用性相当高。而且首饰类魔法装备是所有装备中爆率最低的，属于稀有装备，有钱都不见得能买得到。更重要的是，这是通用装备，也就是说，任何系别的召唤师都能用。于小戴想也没想，直接挂在了自己脖子上。狼王之爪，匕首，品阶，白银，攻击三十，魔法三十，力量加五，敏捷加五，暴君被动，召唤师和幻兽暴击提升 10% 撕裂被动，召唤师和幻兽攻击目标 10% 的概率造成撕裂效果，撕裂状态下治疗效果降低 30% 使用需求，精神力五，召唤师需求，游侠系，物品介绍，拥有强大破坏力的匕首。相比起狼王之牙，这把匕首的属性明显就要强大多了。提升暴击、撕裂特效，这是典型的游侠系装备。可惜召唤师需求也是游侠系，于小戴根本用不上。你能用吗？于小戴把匕首递给王丽。之前他见过王丽抢夺其他幻兽装备的，不能。王丽接过来试了试，无法装备，又递了回来。可惜了。于小戴叹息一声，随手将匕首扔进储物戒指。现在白板装备都是五千起步。白银装备至少得三十万的价格，最后则是一本技能书，《风之光环》。类别：技能书。品阶 ：E。属性：风。使用需求：无。技能介绍：强化召唤师和幻兽移动速度以及攻击速度的技能书。这，这是强化蜥蜴阶技能书。我靠，发大财了！看到手里的技能书，于小戴登时满眼都是小星星。这特么哪是技能书啊？这简直就是金山。召唤师的技能一共分为四类：治疗系、强化系、攻击系、控制系。治疗系顾名思义，就是给幻兽进行治疗，是目前为止最常见的技能书，也是最便宜的技能书。攻击系则是召唤师的战斗技能，这一类看起来很牛逼，其实相当鸡肋。毕竟和幻兽比起来，召唤师过于孱弱，召唤师的攻击在战斗中起到的效果不大。当然了，事事无绝对，如果召唤师合体的守护幻兽攻击属性强大。加持了守护幻兽属性的召唤师，在使用技能效果还是很突出的。不过也没有几个特立独行的家伙搞攻击力高的幻兽当守护幻兽，所以真正值钱的技能书是控制系和强化系。控制系属于辅助战斗幻兽战斗的技能，而强化系则是真正加强战斗幻兽属性的技能。这本技能书虽然只是一阶，但作为强化系，其价值亦是相当高，保守估计价值五十万以上。不过于小戴却并没有卖掉的意思。而是双手一拍，选择了自己使用。这一次魔兽猎杀，于小戴已经存了不少货，回到城里一卖，换来的钱足够用上一阵了。现在也不算太缺钱。而这技能书却是稀有物品，还是可以强化自己和幻兽属性的技能。现在当务之急，自然是提升属性。随着于小戴选择的学习技能，于小戴的属性栏多了一个召唤师技能——风之光环，被动提升召唤师和幻兽 1x 精神力、移动速度和攻击速度。26六魔兽金盒。从技能介绍来看，风之光环和风之祝福区别不大，但风之祝福的提升是固定的，而且只提升移动速度。反观风之光环，不仅提升了移动速度，还提升攻击速度。攻击速度那可是比移动速度还要重要的属性。关键是风之光环是可成长性的技能，加成随着召唤师的精神力提升而提升。相比之下，风之光环显然要强上不少。装备上白银装备以及一阶技能，于小戴可谓是鸟枪换炮，自身属性大幅度提升。虽然召唤师属性基本全部隐藏，只显示精神力，但于小戴现在的属性绝对不需任何一个黑铁时级的召唤师。小鱼，这个是你的。打扫完战场，于小戴给王丽递过来一块闪闪发亮的宝石。宝石约莫有拳头大小，上面隐隐散发着青色光芒，青色之下又有黑色的光芒流转。魔兽金盒，品阶白银二阶，属性死灵风元素，品质87物品介绍。银月狼王体内的魔兽金盒能量充沛，近乎完美，是银月狼王的魔兽金盒。在这个世界，死灵生物的能量来源就是月亮，通过吸取月之精华来提升自身实力。所以，银月狼王的金盒也具备死灵系的属性。而且，银月狼王和王力战斗中只用了一次技能，所以其魔兽金盒的能量没有使用太多，甚至还具有将近 90% 的能量储备。魔兽金盒可是这个世界最珍贵的道具，没有之一。即便是最低级的一阶普通金盒，那都是五位数起步。像这种白银二阶魔兽金盒，可以说是极其珍贵了。尤其这颗魔兽金盒还有 87% 的能量储备，绝对能够买个大价钱。于小戴这个贪财的妞，能把这玩意掏出来给自己，王丽就挺意外的。当然了，
。以我们的世界观看来，这一切都是王力打造的。可对于这个世界的召唤师来说，幻兽都是自己的私人物品，何况是幻兽打造的魔兽金河？王力目前只有三级，这颗二阶魔兽金河是十级甚至二十级以上幻兽使用的魔兽金河。这么能量充足的魔兽金河，给王力简直就是浪费。正常召唤师都会拿去卖钱。然后买一些普通金盒来喂食幻兽，于小戴却把银月狼王的魔兽金盒直接扔给王力，就很让王力触动。为什么不卖钱，然后买普通的金盒？王力好奇地问道。为什么要这么麻烦？于小戴则十分严肃地说道：“普通魔金盒杂质太多，你吃了会身体不好的。魔兽金盒品阶越高，能量就越纯粹，品阶越低，杂质就越多。这玩意也是有副作用的，吃的少了看不出来，吃的多了弊端就会凸显。”之前李强的骷髅勇士就是为了太多普通魔晶核，所以怀特教员才会怀疑他是死于魔兽晶核的副作用。虽然于小戴也只把这颗魔晶核卖了，可以买更多的普通晶核，但他却依旧毅然决然地把这颗白银魔晶核交给了王力，并且很认真地说道：“这本来就是你应得的，没有你，我今天就死在这了。以后咱们有福同享，有难同当，只要有我于小戴一口吃的，就不会饿着你。”净说废话！王力暗暗撇嘴：“老子是骷髅兵。”一万年不吃东西也饿不死，虽然嘴上这么吐槽，但王力心里还是有些小感动。倒不是因为于小戴把魔晶石给了自己，因为那本就是自己的，就算他不给王力也会要。主要是主动赠与和被动索要完全不是一个概念。这丫头真的是把自己当成亲人朋友来对待了，而不是像其他召唤师一样把幻兽当做奴隶和战斗工具。在这个混乱的末世，这种宠溺式培养幻兽的方式是很危险的。要知道，幻兽可是比召唤师实力强大的多的生物。养幻兽和养宠物一样，不懂得驯养，养出来的幻兽指不定有什么坏毛病。说句不好听的话来形容，打出来的狗又乖又听话，惯出来的狗又坏又叛逆。论坛上，幻兽攻击召唤师可不是什么新鲜事，甚至还有将召唤师生吃的视频，简直恐怖。得亏自己不是普通的骷髅兵，不然就于小戴这种行为，估计用不了多久就会上新闻头条。标题王力都给他想好了：无知少女违规驯养幻兽，被幻兽弑主而死。暗暗恶毒地鄙夷了于小戴一番，王力心念一动，将一整颗魔兽晶石的能量全部吸收，刷刷，两道金光从王力身上升起，王力直接升到了五级。王力心念一动，属性面板出现在了眼前，姓名戴小鱼，等级 L V 5种族不死族，阶位骷髅兵，品质 F， 气血520真气480力量3 1一加二加五，体质。十九加二，智力十四，精神十四，敏捷二十五加五，攻击力三十一加二加五加十五，真气强度十四加十五，护甲十九加二加三，魔抗十四加二，自由属性十八，技能劈砍 F， 消耗十点真气，对目标造成 150% 物理伤害以及 150% 真气伤害，冷却时间 1.5 秒。梅花六出一加自创技能。消耗60点真气，对目标进行6次快速攻击，每一次攻击都能造成 120% 物理伤害以及 120% 真气伤害，冷却时间2秒。功法：偷天诀，未知。第一层十分之一，幻兽自带的一门神秘且强大的冥想之术，每完成一次完整的冥想，所有属性加 5， 气血加100真气加100当前等级最多运转三个周天。装备：五。主人：于小戴。介绍：死灵召唤师于小戴的骷髅兵，召唤师加成。风之祝福移动速度提升 10% 风之光环移动速度和攻击速度提升 5% 将18点属性按照5比四的比例加到力量和敏捷后，王力的基础力量赫然达到了惊人的41点，基础敏捷也达到了恐怖的33点。这个属性比起一阶的骷髅勇士还要强上一大截。除此之外，王力的偷天诀也可以运行五个周天了。27张克，以后感觉还是尽量少写属性。数学水平不过关，写起来又水又费劲，大家看的感官不好。我写的还头大。趁着月色，王丽带着于小戴一路回到了卡诺城。可能是击杀了银月狼王的原因，这一路上异常平静，竟然没有正面遇到任何魔兽。偶尔看到几只魔兽，也都是闻风远遁，绕道而行。回到家，于小戴的父母脸色异常焦急地问道：“你干什么去了？怎么一天都没看到你的影子？”平日里，于小戴是个宅女，除了卧室，就是去图书馆看书。今天一大早，悄咪咪的出门口就没回来，可把父母给担心坏了。出去转了转，于小戴回答的很坦然，既没说谎，也没说实话。不是他不想说实话，主要是新手召唤师出城太危险，也是违反禁令
，真要是知道他出了城，父母以后还不得看得死死的，吓死我了！我还以为你出城了。”渔父闻言一脸担忧道：“千万不要出城！新闻上说那头狼王今天又出来了，有一对青铜召唤师出去历练，到现在还没回来，恐怕。”说到这里，渔父没有继续说下去，又无又以急人之忧，自己的孩子也是召唤师，看到这种新闻，当父母的心里自然会跟着难受。虽然在这个末世，大家都懂生死有命、富贵在天的道理，可既然活着，就无法泯灭人性。银月狼王在卡诺城已经流窜了好几个月，到处捕杀落单的冒险团。这货不仅实力恐怖，而且极其狡猾。普通魔兽都是欲望驱使本性，饿了就会捕猎冒险者，从来不会挑猎物，而且吃饱了就会去藏着，不会再去猎杀。银月狼王却是完全不同，这玩意阴险卑鄙，专挑实力不怎么强的冒险团下手，就算不吃也得杀，简直凶残至极。而且，只要看到对自己有威胁的召唤师，这家伙绝对不恋战，掉头就跑。所以，猎杀银月狼王的悬赏已经挂了半年之久，至今没有哪个冒险团将其捕获猎杀，依旧逍遥法外，在卡诺城溜溜达达，搞得卡诺城的低级冒险小队都不敢出门。这银月狼王已经伤了不少人了吧？云母问道。是啊，这已经是那头银月狼王第七次出来害人了。于小虎道：“我们矿上有个同事家的孩子，去年刚晋级的召唤师。”结果前几个月偷偷的跟着冒险团出去猎杀，结果就再也没回来。小戴，你应该认识那个孩子吧？是张科吗？于小戴心里咯噔一声，这个叫张科的倒霉孩子是自己班里的同学，和自己一样，张科在第一年的时候也没能成功缔结幻兽契约。这俩人被称为八班双废。不过去年年底的时候，张科突然就开窍了，成功在所有人面前召唤出了一头一家品阶的雷厉双系的稀有幻兽——雷霆白虎。当时在整个卡诺城都引起了不小的轰动。雷属性纯元素系幻兽里面都是百里挑一的属性，雷厉双属性更是稀有中的稀有。从那以后，张科就成了炙手可热的见习召唤师，不仅被学校当成优等生来培养，让他进了重点一班，就连张科父亲所在的天元行会都已经给他留了行会精英的职位。张科的父亲也从一个普通的矿工被行会破格提拔成了矿工队长，可谓是一人得道，鸡犬升天。然而就在前几个月。张科在出去偷偷猎杀魔兽的时候，突然失踪了。一起回来的冒险团表示是遇到了银月狼王。张科为了掩护大家，自己断后牺牲了。但这种话漏洞百出，一个新手召唤师怎么有能力去掩护别人？而且为啥就张科一个人牺牲了？所以，更多的猜想都是张科被人害了。害张科的人八成是因为他作为一个平民，却搞出了稀有宠幻兽。幻兽可以转让，但召唤师一死，幻兽也跟着消失。所以，对于某些人而言，这只幻兽归属权是谁不重要，没有这只幻兽最重要。由于张科是违规出去捕猎魔兽，所以这件事最后也只能不了了之。也正因为这件事，很多资质不错的新手召唤师都低调了不少，生怕被谁盯上。其实张科本人是个性格很好的家伙，虽然不爱说话，但也没少帮于小戴一起找资料。于小戴最后一次见他是他出事前一天，张科给了于小戴一张召唤法阵图纸，并告诉于小戴这是自己能召唤出稀有幻兽的法阵，也是他唯一能交给于小戴的东西。希望于小戴早日缔结契约，自此以后便也没见过。而于小戴也是用张科给的召唤法阵和王力缔结了契约，所以能够召唤出王力，也多亏了张科。如果张科真是被银月狼王害了，那么王力杀了银月狼王，自己也算是为自己的好朋友报了仇。想到这里，于小戴不免有些唏嘘感慨，缅怀自己好友的同时，也在庆幸自己能够亲自手刃银月狼王，为好友报仇雪恨。唉，想到这里。于小戴轻叹一声，然后一言不发地回到了自己卧室。你看看你，哪壶不开提哪壶。渔父不慢地责备于小虎道：“他还是个孩子，没经过什么事。那个叫张科的孩子又是他同学，你提这个干什么？我哪知道。”于小虎很委屈。回到卧室，于小戴低着头，一言不发地整理自己的储物戒指。正如渔父所说，年轻孩子没有经历过得失，把很多东西都看得很重。于小戴也难免为这个昔日的好友感到悲伤。<笑>就在这时，王丽忍不住冷笑一声：“怎么了？”于小戴纳闷地问道。“你那个同学未必遇害了。”王丽淡然道。“啊，啥意思？”啊？于小戴闻言，蓦地一愣。“呵呵。”王丽呵呵一笑，可能是他干了什么罪无可恕的事情，所以才会这么做。王丽前一世就有一个高手，为了自己渔翁得利，挑起了两国争端，为了逃脱就炸死藏匿。若不是他最后跳了出来，大家根本不会认为他还活着。不可能。于小戴果断道：“他不是那种人，能和你做朋友，当然不会是坏人。”王丽闻言淡然道：“但罪无可恕的事情，未必是大奸大恶的事情。”二十八，暴躁的魔晶核能量。
既然没犯错，那怎么会罪无可恕？于小戴愣神，你还是太年轻啊！王丽淡淡道：“有很多事是不分对错的。”于小戴，王丽接着道：“君子不立危墙之下，一个能够召唤出雷厉双系幻兽的召唤师，怎么可能是那种没脑子去送死的人？不必伤心了，好吧，我就当你安慰我。”于小戴点了点头，他突然发现自己这个骷髅兵不仅实力惊人，而且说的话似乎也很有哲理。有思维的的骷髅兵就已经很罕见了，王丽还能说出这些大道理，就让于小戴越发的觉得他不寻常。或许这就是神话级幻兽的强大之处吧。毕竟 S 级或者传说级的幻兽就已经是具备极高智慧的存在了，更高一层的神话幻兽能够讲大道理也很正常。于小戴还是非常喜欢听王丽说教的，因为王丽的每一次说教都能让他得到实质性的成长，比如可以骄傲但不能飘，比如可以怂但不能没骨气，每次都是掷地有声。每次都是恰到好处，每次都能在最关键的时候给于小戴指明方向。于小戴当然不知道，在他眼前的是一位名冠古今的武学宗师。当年不知道有多少人想让他指点，都找不到门路；而有幸被他点拨过的人，也都成了名震当世的高手。这就是宗师，不仅仅是因为他有多强，而是因为他的言辞可以让迷茫的人顿悟，让纠结的人找到方向。被王丽点拨后，于小戴心情晴朗了许多。这会已经抱着一堆材料开始数钱了。一番盘算下来，今天一天的收获至少能卖个两百万，其中银月狼王的价值就占了一多半。到底还是 BOSS 级别的魔兽，绝非寻常魔兽可比。两百万啊，对于召唤师而言，两百万不多也不少，换算成召唤师金币也就二百个金币，但对于普通人而言，那就是天文数字。即便是身为见习召唤师的于小戴，如果不是遇到了王丽，想要搞到两百万，也得吃二十年的联邦补贴才行。穷了小半辈子了，突然手里握着这么一大笔财富。于小戴做梦都是笑着的。于小戴睡下，王丽盘坐在地上，心念一动，便开始运行偷天诀。天地灵气再次聚集，王丽丹田位置的能量团再次亮起，同时一股能量充斥到了王丽全身。嗡、哦！就在这时，一股强大的能量波动出现在了王丽的丹田位置。啊！这突如其来的能量让王丽浑身一颤，差点走火入魔。什么鬼？王丽大吃一惊，连忙调息内视。只见自己原本的能量团里，不知道何时多了一股莫名暴躁的能量，正在自己的丹田位置横冲直撞。我擦！看到这团能量，王丽不由得背后冷汗直流。这团能量竟然是银月狼王魔兽晶核里残存的能量。之前王丽将魔兽晶核吸收后，能量就消失不见了。王丽还以为这个世界的设定就是这样，吃不完就得浪费，所以很多召唤师培养低阶幻兽才会把高阶魔晶核换成低阶的。谁知这股能量竟然直接藏到了自己的丹田之内。丹田可是武者能量之源，虽然现在王丽没了肉体，丹田不会被摧毁，但丹田内突然冒出来这么一团莫名其妙的能量，掺杂在真气中，很容易就会造成内息紊乱，轻则走火入魔，重则烟消云散，相当危险。得亏回来的时候路上没有再战斗，不然的话，只要一运真气，这团能量窜出来，王丽当场就得挨一下子狠的。就算自己这一身骨头架子不至于经脉尽毁，但走火入魔的概率并不低，万一失去了意识。一拳把于小戴给锤死了，后果简直不堪设想。喵了个咪的，看来以后再使用魔晶核，必须得找个安全的地方才行。王丽暗暗后怕，这些残存能量当真是不稳定因素。丹田内那股暴躁蛮横的能量依旧上蹿下跳，似乎要突破王丽的丹田限制，覆盖到王丽全身。王丽此时的躯体都是纯净的真气淬炼，莫名其妙来了这一闷一股不受控制的能量，还不得把这小骨头架子给整碎了。王丽心念一动。丹田内的真气气团直接将那股暴躁的能量包裹其中。此时惊奇的发现，这股能量被真气包裹后，似乎找到了根源一般，努力的融入其中。不过这股能量并不纯净，王丽可不敢任由它胡来。魔晶核来源于魔兽，是他们吸纳天地灵气后在体内生成的能量晶体，和王丽体内的真气团一个概念。区别就是，王丽体内的真气是由偷天诀、提纯、压缩、淬炼过后的能量精华，而魔兽懂个屁的修炼。就好像人类厨子会把食材做到极致的精致和营养搭配，野兽最多就是把食材简单粗暴的生吞活剥，根本就不能同日而语。所以，银月狼王魔晶核能量犹如一杯污水，倒进了一盆清水之中，两者一旦融合，这盆清水也不能喝了。于是，王丽现实控制着体内的真气团，将那股能量围住，然后再次心念一动，调动真气一点点，将那股能量梳理清晰，最后提纯、压缩、淬炼，将里面乱七八糟的杂质驱除后，再慢慢吸纳其中。忙活了整整一晚上，那股暴躁的能量团才被王丽完全炼化成了自己的真气，真气团也越发的凝练，甚至散发出了淡淡的蓝色，从之前的气团
渐渐液态化。当王丽再次打开属性面板查看属性的时候，却发现自己昨晚上这一通忙活，真气竟然自动运行了两个周天。目前偷天诀的属性已经从之前的第一层十分之一变成了第一层十分之三，王丽的属性也随着功法的周天运行各提升了十点，气血和内力分别提升到了九百二十点以及八百八十点。要知道。即便是 F 阶力量型全体之加点的守护幻兽，在五级的时候，气血也不过是五百出头。王丽作为一个低阶骷髅兵，气血值赫然接近一千，简直就是骇人听闻。二十九，交易市场，看着自己的内功一晚上就运行了两个周天，王丽忍不住感慨这个世界的神奇。不仅天地灵气充沛，就连魔兽这种畜生体内的能量都能让修炼者的境境突飞猛进。武学功法重在千锤百炼，那天地灵气为己用。修炼可不是一朝一夕的事情，而且修炼的功法品阶越高，其行运周天的速度就越慢，进进也就越慢。王丽上一世的基本内功都是行走于体内三五个穴道都不用游走经脉，即可完成周天运行。高级功法，比如什么武当九阳功之类，就需要运行任脉、带脉、冲脉等数条经脉，打通经脉上的各种穴位，方可完成周天运行。尤其是绝学功法，那都是运行于周身奇经八脉各个要穴，繁琐复杂，进程极慢。何况王力所修偷天诀，融合了天下所有绝学的旷世奇功、无上修炼之法。第一个周天是要将内力灌注于周身，回归于丹田，所以一晚上就可以完成周天运行。但是在第二周天的时候，则需要双倍的真气来运行，所以这个速度就会降低很多。毕竟偷天诀本就是逆天而行的功法，重在积累，积跬步而至千里，积水滴而成汪洋，层层叠叠周而复始，才无止境。哪怕现在王力是骷髅之身。没有穴位节点，但想要将第二周天完成，以他现在的速度，最少也得三天。想要完成第三周天，那就得一个星期以后了。而且这个速度会随着周天运行的次数越来越慢。上一世王力精彩绝艳，纵横无敌，直到陨落于天雷之下，也不过才把偷天诀练到了第七层而已。可谁知，银月狼王的一枚魔兽金河，直接让王力完成了两个周天的运行，属实让王力心中大喜。如果再搞到几个类似的魔兽金河，三个月之内把第一层的十个小周天运行完成，应该不是问题。十个小周天就是一个大周天，只要偷天诀能够运行完第一层一个大周天，其体内真气就足以支撑使用更强的武技了。当然，当务之急就是赶紧让于小戴把手里的材料处理出去，然后买几个高级魔兽晶核。想到这里，王丽忍不住露出了笑容，月光透过恍惚照在王丽脸上，一只诡异的骷髅咧着嘴傻笑，那场面。要多恐怖有多恐怖！于小戴对于金钱的渴望比王丽还强烈。第二天一早就带着王丽来到了卡诺城的东市，一路上到处都是关于银月狼王又出来伤人的消息。昨天那一队召唤师终归还是没有回来。今天早上，卡诺城的精英召唤师的搜寻小队在曙光平原找到了他们的尸体，全都是一击毙命，被咬穿了喉咙，而且尸体没有被吃掉，装备也没有消失，显然就是纯粹的为了满足杀戮欲望。由于上面还残存着银月狼王的气息，所以曙光平原的其他魔兽都不敢动那几个尸体。这就是残酷的末世。相比起和平年代，在这个末日之下，到处都是危险，时刻都有人遇难。没有实力，就老老实实宅在城里。即便是觉醒为召唤师，也得努力修行，不然的话，今天死的是别人，明天死的可能就是你。东市是卡诺城最大的交易市场，外出猎杀的召唤师都会在这里就地摆摊，出售一些收获的物资。那些新手召唤师最喜欢来这里淘宝。听说有个姓肖的召唤师在这里花一个召唤师金币就买到了一块铁皮，上面竟然记载了一门高级技能。当然了，新手召唤师喜欢来这里淘宝，主要是图便宜。毕竟有本事的那些精英召唤师根本不需要摆摊，他们手下就有专门的商人运营。至于那些顶级的物资，也不会出现在交易市场，要么是直接就有人联系当面交易，要么就是在卡诺城的商业街拍卖会委托拍卖。只有那些相对比较低端的材料才会拉到交易市场售卖。不过，对于于小戴这种见习召唤师而言，即便是低端的材料，也都是他们十分渴求的。需要兑换金币吗？于小戴刚进市场就被一群人围住了。我这边九折汇率，我这边八折，一分价钱一分货的小妹妹，可别被人骗了。于小戴，召唤师金币是召唤师专用的货币，是联邦政府专门为召唤师铸造的一种类似于能量晶体的货币。这种货币源自于魔兽晶核，把魔兽晶核里的能量提纯后，再做成能量金币。金币里的能量，召唤师可以直接使用，用来冥想或者喂食幻兽，也可以和平民使用的钞票进行兑换。官方汇率是一比一万元，但是有很多那些所谓的黑市币商
会降低汇率来私人兑换。这些人自然就是黑商。其中一个贼眉鼠眼的中年人最夸张，笑嘻嘻道：“小妹妹，我看你骨骼惊奇，深得老夫喜爱，六折兑换如何？”听到中年男人这话，其他人纷纷对着那人竖中指：“春狗，你可当个人吧，关你们屁事！”那中年人依旧满脸猥琐的笑容。于小戴满头黑线，带着王丽挤出了人群。这群黑商可不是什么好人。官方精品、能量都是 100% 的上乘金币，黑商手里的绝大部分都是劣币，有的甚至还是别人用过后残存一些能量的废币。信他们就等于找坑了。而且最重要的就是，于小戴也没钱。不过那中年猥琐男的突然出现，让王丽本能感受到了一股强大的能量波动。这个猥琐男显然不像是看起来那样平平无奇，貌似是个隐藏实力的高手。走了几步后，王丽又回头看了一眼，这时突然发现那个中年猥琐男人也在看自己。呵呵，见王丽回头，那猥琐男呵呵一笑，露出了一抹笑容。另一边，于小戴带着王丽七拐八拐，终于在市场极其偏僻的角落里找到了一个人迹罕至的摊位，然后将手里的材料一股脑倒在了摊上。哎呀，王丽头大，看起来干净利落的小姑娘，买东西的方式这么粗暴吗？这特喵的卖给哪个沙雕？于是。王丽无语地走上前去，将材料按照品阶类别摆放的整整齐齐。三十，极品材料。咦，你还会整理物品？于小戴十分欣喜，收纳整理什么的，他最讨厌了。还不是被你逼的。王丽气得暗暗翻了个白眼，真想把这孩子脑袋拧下来当球踢。穷人家的孩子早当家，懒狗的幻兽啥都干。这装备，将材料摆放整齐后，最后王丽拿着一把匕首，暗暗出神。正是银月狼王爆出来的狼王之爪，这是一把白银级别的匕首。这种级别的装备，按理说应该扔到拍卖行才是，放在市场上卖属实浪费。不过以前在于小戴的身价，拍卖行的大门都进不去，就别提进拍卖行拍卖了。把匕首摆在摊位上后，王丽便默默地站在了于小戴身旁，等待顾客上门。于小戴则从戒指里掏出一个黑色斗篷，把自己裹得严严实实，只露出两个眼睛。交易区很多摊位摊主都是这副打扮，一来可以防晒。二来可以隐藏身份，毕竟交易行这种地方鱼龙混杂，最好还是要隐藏自己，才不会轻易被人盯上。卧槽，九十质量的材料，真的假的？很快，于小戴摊位前就来了几个学生，在打扮的召唤师，看样子应该是召唤师学校一年级的新生，刚刚开启召唤天赋，就跑来交易行碰运气。当他们看到于小戴摊位上的东西后，顿时惊叫起来。九十质量的材料，听到那几个学生仔的惊叫，周围的召唤师们顿时围了上来。嚯！这一看，所有人都愣住了。质量99的魔珠皮，满质量的魔珠獠牙，虽然都是一阶的魔兽材料，但这质量全部都是极品啊！众所周知，魔兽死得越痛快，材料质量就越高。寻常召唤师猎杀魔兽，至少也得一番战斗才能解决，所以材料质量通常都不会太高。5 0以上是正常材料等级， 8 0以上就是上品， 9 0以上属于精品。至于 99,100 质量的野兽材料。不能说绝无仅有吧，也可以说是难得一见。即便是一阶材料，那也都是出现在商店里，售价昂贵，被称之为极品。材料是制作魔法装备最重要的东西，魔法装备品质高低取决于属性，而属性则与材料质量息息相关。用极品材料制作出来的魔法装备，拥有极品满属性的概率将会更高。想不到在这交易市场的角落里，还能有这个质量的材料，的确让人难以置信。多少钱啊？大家纷纷问价。一斤十卖不卖？想屁吃呢！这可是魔珠材料，还是满质量？我出一斤半，我二斤。众人纷纷叫价。大力魔珠属于比较难搞的魔兽，所以材料相比起普通一阶材料要高上许多。最最普通的魔珠材料都是五千至一万元起步，这质量高达九十九的极品材料，那可不是随随便便就能遇到的。这要是在商店里，没有五个金币肯定拿不下。没办法，这种极品材料做出的装备，足够青铜级别的召唤师用到白银段位了。二斤，那都是想占便宜的人。我出二十个金币，这几张我都要了。大家叫价的时候，人群中传来了一个低沉的声音。与此同时，一个身着白色斗篷的召唤师从人群中走了出来。那召唤师也被斗篷罩得严严实实，只露出两只眼睛，紫色的眼眸十分明亮。二十金币，听到这个报价，其他人纷纷知难而退。这里一共是五张魔珠皮，二十斤，平均下来就是四个金币一张。比起商店也就便宜了一金币，如果是在商店买的话，一次买五张也得打八折。这群低级召唤师要是有那消费水平，也不会来交易市场。好，于小戴
，见这么快就赚到了二十个金币，心中一阵激动个，然后将摊位上的猪皮全部打包给了那白袍召唤师。这两个獠牙我也要了。白袍召唤师又指了指两颗獠牙，道：“十金币。”嗯。于小戴把獠牙也递了过去，又是二十金币到手。周围一众人，那叫一个羡慕。有钱真好啊，极品材料都是打包批发的。咦，这是啥？就在众人惊讶之时，那白袍召唤师发现摊位上一堆的材料中还摆着一张银白色的狼皮。狼皮，戴圆圆随手开启了材料展示。约，当那人看到狼皮的属性后，直接愣在了原地。其他人见着出手不凡的白袍召唤师，看到这张狼皮后变成了这个模样，于是也纷纷凑了过来。这我赢！霎时间，全场安静了下来，所有人磕磕巴巴的愣是没有完整的说完一句话。银狼王的皮革。银狼王的皮革，难道是？没错，于小戴点点头道：“就是银月狼王的皮毛。”啊，这！摊位前的所有人闻言，全部都傻住了。竟然真的是银月狼王！银月狼王在卡诺城是无人不知、无人不晓。这畜生神出鬼没，伤人无数，早就成了卡诺城一大祸害。奈何实力又强，还狡猾无比，比他的弱的打不过他，比他强的召唤师还找不到。一直以来都是这些新手召唤师心里挥之不去的梦魇。生怕啥时候出城捕猎的时候，一个不小心遇到这家伙，直接回老家。可现如今，那只令卡诺城所有新手召唤师闻风丧胆、头皮发麻的银月狼王，此时已经变成了一张完整的皮革，静静地躺在别人的摊位上。众人此时的心情自是可想而知，惊讶中带着质疑，质疑中带着不可思议。他们很难相信，这只昨天还杀人的银月狼王，就这么不明不白地死了。这就好像是做梦一样。如果不是属性上面有清晰的描述。大家甚至以为眼前这个召唤师是在卖假货。思及此处，摊位前的召唤师们对眼前这位神秘的摊主也莫名的尊敬了起来。末世之下，强者为尊，对强者尊重那是最基本的本能。眼前此人能够搞到极品魔兽材料，就足以证明其实力了。毕竟只有高级召唤师才能做到一击必杀一阶魔兽，再加上银月狼王。此刻，在众人心里，于小戴应该是一个高级召唤师，段位至少在黄金五级以上。三十一见习召唤师，想不到银月狼王那畜生已经被你杀了。这时，那个白袍召唤师诧异道：“你这些东西我打包了，你开个价吧。你看着给吧，我没有卖过这玩意，也不知道该卖多少钱。”于小戴平时呆呆的，做生意倒是精明。其实这些材料他心里已经有了大致目标价，但他却不开价，因为他并不知道对方的意向价格，万一开的少了，岂不是亏了？还不如让对方喊价，超过心理预期就出手。超不过就拉倒，这些材料都是极品，那把匕首也很强，但是我用不到。既然打包的话，五百金币吧。白袍召唤师思索了一下，道：“五百。”于小戴表情一僵，好家伙，这个世界真是两极分化严重，有钱人简直钱多的扎手。于小戴的心理预期，这些东西能买三百金币就已经很不错了，不仅能攒够五十金币的召唤师学院学费，多余的钱还能购置一些修行资源。想不到眼前这人出手如此阔绰，竟然开口。就是五百金币，五百金币，那就是五百万啊！在这个末世时代，五个金币就足够一个四口之家舒舒服服的过一年了。这家伙开口五百金币，眼睛都不眨一下，属实让于小戴感觉到了阶级上的差距。怎么，不够吗？见于小戴不说话，那白袍召唤师沉吟了一下，道：“五百五如何？我现在手里只有这么多现金。”嗯，于小戴闻言连忙点了点头，高手就是高手。一旁的召唤师见于小戴分分钟五百五十个金币到手，态度已然冷静，甚至都不肯多说一个字，不由得再次感慨起来。果然，高手都是有见识的，换了这些新人，别说五百五十金币了，就算五十个金币也得激动一番。而在于小戴眼里，似乎这些钱只是一个数字。当然，大家不知道的是，要不是王丽在一旁一直压着，于小戴早就激动的跳了。用王丽的话说，能不说话你就别说话，一说话就暴露你那本就不多的智商。于小戴那叫一个郁闷，他就从来没听说过还有这种鄙夷自己召唤师的幻兽。散了散了，见材料已经被别人打包，周围的召唤师们意犹未尽的纷纷散去。能加个好友吗？将于小戴的摊位一股脑打包后，白袍召唤师道：“以后有了货再联系我，我这里什么都要。”提示：白银召唤师白云飞请求添加您为好友，是否通过？原来眼前此人叫白云飞，还是个白银级别的召唤师。这个。于小戴看了王丽一眼，加吧。王丽道：“以后你的时间要用在修行上，没那么多时间做生意。有人收你的货，可以节省很多时间。”
。嗯，得到了王丽的肯定，于小戴按了一下胸口的召唤师徽章。那召唤师接到提示，见习召唤师于小戴已经添加您为好友。见习召唤师，看到于小戴的召唤师等级，白云飞蓦地一惊，看向于小戴的眼神变得有些异样。他本以为眼前这神秘召唤师能够轻松击杀银月狼王，实力至少得是黄金段位以上，万万没想到。这个叫于小戴的家伙竟然是个见习召唤师，这就有点离谱了。银月狼王是谁杀的？白云飞沉吟了片刻，虽然觉得很冒昧，但还是问了一句：“那可是银月狼王，成队的青铜召唤师都不能全身而退，白银级别的召唤师组团都得一番苦战，何况是见习召唤师？见习召唤师连出城的资格都没有，好吧？这银月狼王八成是别人杀的，然后委托于小戴来卖。”我面对白云飞的问题，于小戴淡淡的回了一句：“你。”白云飞眼中写满了质疑，然后又看了一眼于小戴身边的骷髅兵王丽。当他看到王丽脑袋上的粉色草帽时，不由得往后退了一步。“你是，你是那个小阿呆。”此时，在白云飞的脑海中顿时浮现出了一个熟悉的画面：一只矮小的骷髅兵跳到一条烈焰火蟒的后背上，掏出了烈焰火蟒的内脏。“你认识我？”于小戴很好奇。“你前天那场战斗我看了，我还以为你是个扮猪吃老虎的贱。”呃。那啥呢？白云飞惊诧道：“真没想到，你竟然真的是见习召唤师。”嗯，于小戴点头。我前天刚觉醒，刚……白云飞差点没一口老血喷出来。刚觉醒技能杀银月狼王，这特猛！讲道理，若不是白云飞亲眼见过王令虐杀烈焰火蟒，肯定不会相信于小戴的话。即便见过，此时白云飞依旧有几分质疑。毕竟那是银月狼王，论实力，比烈焰火蟒不知道。强到这里去了，一个见习召唤师带着一支低级的骷髅兵就能将银月狼王击杀，着实让人难以置信。想到这里，白云飞道：“以后一定要常联系啊！见习召唤师都可以强到这个地步，以后成长起来还不得直接飞龙上天？现在拉好关系，以后指不定什么时候用得上。”“会的。”于小戴友好的点了点头。“王丽说的对，以后有白云飞帮自己处理材料，自己能省出很多时间修炼。修炼最重要的就是资源。以前于小戴手里没钱。”只能看书，现在手里有了钱，自然要大肆采购一番。交易市场到处都是新手召唤师所需要的东西，兽皮、兽骨之类制作装备的材料，月亮草、蓝灵芝等制作低级药物的材料，各系低阶魔兽金核之类提升幻兽等级的材料，还有什么宠物粮、宠物玩具之类提升幻兽忠诚度的东西。有些摊位甚至还在出售召唤师的技能书，不过都是很常见的初级治疗，不怎么值钱。这些东西，王丽用不上也看不上。他现在所需求的只有高等级魔兽晶核，与小戴就不一样了。这丫头头一次来到交易市场，这里的东西让他眼花缭乱，看看这个摸摸那个，什么都想买。刚有点钱就开始忘乎所以，王丽真怕他还没找到自己要的东西，就把那五百多金币给挥霍光了。三十二，奇怪的蓝宝石，大姐，你他妈瞎买什么呢？一路走来，王丽满头黑线。如果于小戴买点正常东西也就算了。结果买的全都是一些看起来花里胡哨，实则啥用都没有的垃圾。这耳环不好看吗？你看这钻石多亮，不灵不灵的。你看这蝴蝶结和你多配啊！于小戴兴奋地拿着一堆垃圾在王丽面前比比划划，尤其是当他拿出一个粉色的蝴蝶结发卡，卡在王丽的骷髅头上的时候，王丽差点没忍住一拳打死他。更过分的是，这小妞还买了一件和他睡衣同款的粉色衣服，要给王丽穿上，还说什么裸体溜达，有伤风化。求求你当个人好吧！王丽泪流满面，怎么就摊上了这么一个脑回路清奇的家伙？咦，这是啥？就在王丽决定要罢工的时候，于小戴突然眼前一亮，跑到了一个摊位前，两眼直勾勾地盯上小摊。王丽顺着于小戴的眼神看过去，只见小摊上面摆着一个直径大约有20厘米的圆形球状物，通体蓝色，半透明，如同一颗蓝水晶在太阳下闪闪发亮。探查术扔过去，这蓝色石头连属性都没有，也就说明这就是一块石头。比起路边的石头，也就长得好看一点。垃圾，纯正的垃圾。而于小戴的眼睛都直了。我擦！看到于小戴的眼神，王丽心里咯噔一声。以他对于小戴的了解，这个妞看到发光的东西就走不动道，更不用说这么一坨玩意了。这叫蓝星石，很稀有的宝石，上流社会的贵族都带这个。那摊主瞥了一眼于小戴，张嘴就开始忽悠。摊上这么多好东西不看，偏偏看上了这么一块没属性的垃圾，一看就是小白。不骗他一笔，都对不起自己的良心。多少钱？于小戴激动地问道。二百金币。摊主头也不抬，漫天要价。靠！王丽无语。
苟约的摊主也真够黑的。这种没属性的东西，在这个世界被称之为垃圾，除了装饰以外，没有任何用处。别说二百金币了，给他二百块钱王力都嫌贵。二百，好贵啊！听到这个价格，于小戴有点退缩了。二百金币，那可是他全部财产的五分之二，买个这玩意回去的确有点不值。看来还没傻实心，王力捏了一把汗。二十行不行，这时于小戴又问道：“从二百砍到二十，于小戴这也算是有两把刷子了。”行，于小戴本以为摊主会跟自己墨迹一番，结果那摊主相当麻利的把蓝宝石递了过来。啊！于小戴有些发愣，不知道为何突然觉得自己好像被坑了。我能再考虑考虑吗？于小戴问道：“你特马大周末拿我当礼拜天过的是吗？”摊主闻言，脸色直接就黑了下来，赶紧掏钱拿走。一边说着，还把蓝宝石往于小戴身上对。王丽见状，当即往前一步，挡在了于小戴面前，伸手按住了那颗蓝宝石。嗡、哦！然而，就在这时，突然一股诡异的能量波动从蓝宝石上散发了出来。与此同时，王丽体内的真气莫名兴奋了起来。咦！感受到真气的活跃，王丽眼眶中的灵魂之火不由得跳动了一下，心中暗暗纳闷：这玩意不是没有属性的垃圾吗？怎么还能引起真气的共鸣？难道是什么宝贝？哟呵，小丫头片子，想动手啊也不看看这是哪里？你带着易垃圾骷髅兵也敢闹事？见王丽出手阻拦，那摊主稍稍意外了一下，忍不住嚷嚷起来，同时随手一挥，一只黑色的引爆出现在了身旁。引爆游侠系 F 接幻兽，和骷髅兵同阶，但按照死灵最弱原则，是个幻兽都不出骷髅兵。何况那摊主的引爆是一只十五级的幻兽，比王丽足足高了十级。我不满。你还能强卖不成？信不信我把市场管理员叫来？王丽可是连银月狼王都能活活打死的幻兽，于小戴当然不会怕那引爆，扔下一句话，转身就要离开。这丫头性格虽软，可涉及原则问题的时候还是很强硬的。我可以自己主动当冤大头，但你不能把我当傻子，强行让我当冤大头。啊！听到于小戴的话，摊主神情一滞，一言不发的把幻兽招呼了回去。交易市场是绝对安全区，由联邦政府立法。谁要是敢在这里闹事，直接就地格杀勿论。市场管理员拥有先杀后问的权利，乱世用重点，高压政策下，这些召唤师才能遵守规矩，摊主自然不敢破坏规矩。别管这事是谁先动手，人家上来就格杀勿论，根本不给你解释的机会，后动手的可能更冤枉。可于小戴还没走几步，突然脑海中传来了王丽的声音：“买。”于小戴停下了脚步，不可思议的看了王丽一眼，王丽眼眶中灵魂之火十分坚定。伸着手拉着于小戴的衣角，像极了一个缠着大姐姐买糖吃的小朋友。看到王丽这个眼神，于小戴气消了一大半，宠溺的拍了拍王丽的脑袋，转过身道：“十金币不能再多了，好吧。”摊主无奈，把那颗蓝宝石递给了于小戴。这玩意摊主已经搞到好久了，由于没有属性，根本卖不出来，扔到商店人家就给几百块。现在能卖十金币，已然算是天价，含泪赚了九万九。于小戴也懒得墨迹。从怀里掏出十个金币递了过去，好有钱的小妞！就在这时，摊位的不远处，几个贼头贼脑的召唤师已经盯上了于小戴。十个金币，那可是足足十万块钱，即便是对于青铜召唤师而言，也不算是小数目，足以置办一套基础装备。这小妞却随手扔了个十个金币，买了一个垃圾。这特喵的，简直就是钱多的扎手。见于小戴离开交易市场，那几个召唤师悄悄跟了上去。嘿嘿，赚翻了！此时，于小戴并未察觉身后有人，二是抱着那块宝石沾沾自喜，十个金币就买下了二百个金币的东西。我真是个天才！豆大的汗珠顺着王丽的后脑勺就流了下来。三十三，抢劫，在市场上溜达了一圈，于小戴满载而归。刚离开市场，还没走多远，王丽突然道：“往左走，有个小巷子，走那条路。”哦，是近路吗？于小戴很是意外，想不到你竟然还能导航。一边嘟囔着。于小戴一边左转进了巷子，回头，刚走进小巷子，王丽接着又道：“于小戴虽然不解，但还是转过身去。只见身后不知何时出现了几个陌生人，为首那人身材魁梧，手里握着一柄大剑，显然是个力量系的召唤师。身后跟着一只黑熊，其左侧是一个矮小的家伙，右手举着一弩弓，右边的长袍召唤师则提着一根法杖，蓄势待发，脚下趴着一只浑身火红的狐狸。接力量幻兽、狂暴魔熊、火系幻兽。”烈焰魔狐都是一家级的幻兽，这三个家伙看样子至少也得是青铜五级以上的召唤师。三人见于小戴突然回头，吓了一跳。啊，这你们想干什么？
于小戴见到三人也是莫地一惊，下意识的后退了一步，倚在了王丽身上。别怕，有我呢。王丽轻轻拍了拍于小戴的肩膀，护在了于小戴身前。于小戴心里顿时升起一股莫名的安全感。有我呢，这三个字恐怕比起任何安慰的话都要靠谱。嘿嘿嘿。见于小戴发现了自己，三人相识，嘿嘿一笑，索性也不再隐藏，干脆一步步紧逼了过来。小妹妹不要怕。为首那个壮汉笑眯眯道：“我们不是坏人。”找你有点事商量，啥事啊？于小戴茫然地问道。自己就是一个小虾米，这三个人都青铜五级以上了，商量事也找不到自己吧？笨蛋！王丽无语，这丫头是不是真傻？这么明显的打劫行为都看不出来，也不是啥大事。果然，那大块头嬉皮笑脸地搓着手指头道：“兄弟们，最近手头有点紧，借点钱花花。你们这是抢劫吗？”于小戴终于反应过来，脸色微微一变，哈哈。不要说的那么直接，大块头哈哈一笑道：“放心，咱只求财不伤人。当然，你要是不给，那就别怪我叔叔我不讲情面了。”说话间，大块头身后的黑熊站立起来，双爪拍着胸部，发出一声怒吼。几人再次往前紧逼，离与小戴不过五米的距离。王立则是淡然的往前一步，挡住步步紧逼过来的几人。“哟呵，骷髅兵哎，我好怕呀、啊！”见于小戴手下骷髅兵竟然不自量力的要挡住自己，那长袍召唤师阴阳怪气的笑出声来。这几人实力虽然算不得很强，但也绝对不会很弱。毕竟一家品阶的幻兽，对于于小戴这种见习召唤师而言，还是非常强大的。只有学校里公认的天才学员，才能拥有一只一阶幻兽。因此，在这几个人眼里，这只 F 阶的骷髅兵根本就不配出现在自己面前，甚至多看一眼都是对他们的侮辱。如今，于小戴不仅不赶紧怪怪的把钱交出来，反而还指挥着骷髅兵想要阻挡自己，简直比任何笑话都要好笑。这就是传说中的螳臂当车吗？确实有点意思，当然，他们不知道的是，自己现在离鬼门关只有一步之遥。如果他们知道王丽此刻的想法，恐怕绝对不会跟着过来。王丽虽然是骷髅之身，但却是武神之魂。刚才一出交易市场，王丽就感觉到了背后有人在跟踪自己。为什么要让于小戴来到这个胡同里？因为王丽知道这里安静，没人来，在这种地方解决三个废物，能够少很多麻烦。末世之下，死人那还不是正常事。只要不是在闹市或者联邦政府圈定的安全区域杀人，一般都不会有人真的追究。召唤师嘛，本来就是刀头舔血。王丽右手按运真气，眼睛盯着面前的烈焰魔狐，已经做好了攻击准备。So， 然而王丽要大开杀戒的时候，身后传来一记破空声。与此同时，一支巨大的羽箭带着凌厉的剑刚呼啸而至，一剑插在了正要攻击王丽的烈焰魔狐身前。噗的一声闷响，剑矢足足插进了地面一尺有余。剑羽微微晃动，力量感扑面来。那支剑约有小孩胳膊粗细，两米多长。说是剑矢，倒不如说是一根标枪。你这突如其来的剑矢，把对面三人吓了一跳。当他们看到那只巨型剑矢后，不由得脸色大变，黑无常。阎王殿，阎王殿！王丽纳闷的转过头去。这时，两个召唤师从胡同的另一边走了过来。左侧那人身穿白袍，手持法杖，胸口挂着一个圣十字，并没有带着幻手。身上散发着圣洁的气息，隔着老远都能让人感觉到祥和。右侧那人身穿黑袍，身材极其魁梧，手里握着一张巨弓，也没有带幻兽，但身上散发着黑色的气息，强大的气息使得王丽真气躁动不安。是高手，王丽心中一惊，对二人做出了评价。王丽来到这个世界也有几天了，遇到的最强对手就是银月狼王，但银月狼王和眼前这俩人比起来，简直不值一提。看到这一黑一白二人。大块头几人明显有点畏惧，皱着眉头不爽地问道：“宋琪，你这是什么意思啊？”那个叫宋琪的白袍召唤师闻言微微一笑，道：“哟呵，这不是周云吗？你们猛虎团这么多年了，也没个长进，还在这欺凌弱小呢。今天让我遇到了，就得给你长点记性。”说到这里，宋琪看了于小戴一眼，问道：“小妹妹，你没事吧？”“没事。”于小戴点了点头。“宋琪，不要欺人太甚，你以为老子会怕你？这里可是卡诺城，你还敢杀我不成？”周云闻言，愤怒的大叫道：“哦，是吗？”宋琪却是眉毛一挑，表情夸张道：“我当然不敢杀你，不过杀了你的幻兽还是可以的。”说着，宋琪冲旁边的黑袍壮汉使了个眼色，吱嘎一声弓弦响，黑袍壮汉当即张弓搭箭，对准了三人。三十四，于小戴的战斗意识，见对面弓箭对准了自己，周云三人登时心下一惊，别人枪口都对上来了，自然没有直接认怂的道理。妈的，你是不是找死？周云大喝一声，伸手一指宋琪，大声道
，大黑，拍死他！好！狂暴魔熊一声嘶吼，纵身一跃，直接跳起三米多高，越过于小戴，扑向了其身后的宋琪二人。呵呵，面对狂暴魔熊的攻击，宋琪丝毫不慌，甚至都没有闪避的意思。眼见狂暴魔熊要将宋琪拍成肉酱，突然，一只大手斜刺里伸过来，一把抓在了狂暴魔熊的胸前，正是那少言寡语的黑衣大汉。啊！狂暴魔熊还没落地，就被黑衣大汉一只手提在了半空中，四肢挥舞着疯狂挣扎。看到这一幕，王丽不由得一惊：“喵了个咪的，这也是召唤师吗？”在与小戴之前的知识共享里，召唤师都是孱弱的，需要依靠幻兽才能战斗。眼前这货却肉搏一阶力量型幻兽，属实让王丽有些难以置信。莫非这就是这个世界最初驯养幻兽的手段不成？而与小戴见状，则是忍不住道：“啊，天人合一，是黄金召唤师。”天人合一。与此同时，王丽脑海中再次共享到了新的知识：天人合一是召唤师评定等级达到黄金段位的时候才能领悟的技能。领悟天人合一的召唤师，不仅可以合体守护幻兽，还能合体战斗幻兽，利用幻兽的技能和力量来进行战斗。通俗一点就是，之前是指挥幻兽战斗，现在是自己亲自战斗。天人合一状态下，召唤师的战斗水平更加随心所欲。毕竟普通状态下，召唤师指挥战斗还得下命令。进行微操操控，而天人合一状态下则是心念寂止，有一种传统剑术网游和全息模拟网游的区别。好家伙，还能这样？智商不会传染吧？王丽惊奇之余，还有些担忧，自己和于小戴天人合一，不会变成傻子吧？另一边，黑袍壮汉左手把狂暴魔熊提起，右手握紧斗大的拳头，对着狂暴魔熊的鼻子就是一拳。Doom！ 狂暴魔熊的脸被那黑袍壮汉一拳轰得满脸是血。唉。王丽见状，忍不住叹气：“这特马的也叫打架？看起来简单粗暴，威力十足，气势十分惊人。可这伤害也太低了吧！换了自己，直接一指禅插进狂暴魔熊眼眶里，把他脑仁给拽出来，还用打第二拳？王丽这就有点以己夺人了。不是所有人都像他一样拥有一身的武艺，在这个世界，大家拼的是幻兽属性和战斗意识，所以战斗方式也比较粗犷一点。这种水平的战斗，自然不会被王丽这般神级高手看在眼里。”其实那黑衣壮汉能徒手抓住半空中扑过来的狂暴魔熊，并对其发起反击，这水平已经是相当不弱了。好，狂暴魔熊被一拳打烂了鼻子，挥舞着双臂就要拍黑衣壮汉。黑衣壮汉将狂暴魔熊高高举起，往地上猛地一掼。轰！狂暴魔熊被重重的砸在地上，将地面砸出了一个巨坑。接着那黑衣壮汉一脚踏住狂暴魔熊的后背，一只手紧抓狂暴魔熊后颈，将其按在地上，提起拳头就是一顿猛砸。砸得狂暴魔熊血肉横飞，嗷嗷直叫。次奥，周云见自己的幻兽被人暴锤，自是心疼不已，当即对身边的同伴下令攻击那个女的。这这不好吧？那长袍召唤师慌张道：“你怕你妈呢？只要不被看到，就不是我们杀的。”周云呵斥。那长袍召唤师无奈，只得指挥着烈焰魔虎嘴巴一张，一枚火球对着于小戴就喷了过来。王丽单手一举，就要把火球捏碎。然而就在这时，一道圣光从天而降，化作一面墙壁，挡在了王丽面前。圣光系幻兽的叹息之墙，啪！火球撞在墙壁上，应声而碎。而周云身旁的那个矮个子召唤师，却是嘴角微微一扬，露出了一抹阴险的笑容。王丽则突然转身，右手一张，直接抓向了身后的宋琪。你干什么？宋琪见状，微微一惊，还以为王丽要攻击自己，但他刚释放完叹息之墙，尚在技能僵直，根本躲闪不及。就在宋琪以为自己要被这个骷髅兵攻击到的时候，结果王丽擦身而过，一爪子落在了宋琪身后。与此同时，宋琪身后空气一阵扭曲，一个身影被王丽拖了出来。暗影刺客，看到那身影，宋琪眼睛一眯。暗影刺客自然是那个小个子召唤师的幻兽。刚才王丽没有发现他的幻兽，就是因为暗影刺客从一开始就隐身了。周云之所以让长袍召唤师攻击于小戴，就是为了逼迫宋琪使用技能保护于小戴。然后趁机让暗影刺客在背后偷袭，能够当三人里面的老大，周云自然不是看上去那样莽夫。这家伙也是阴险着呢。可他万万没想到，这个看起来一点用都没有的骷髅兵，竟然突然出手，把暗影刺客拽了出来。这丫头，意识这么强吗？不仅仅是周云三人，就连宋琪和黑袍壮汉也不由得看了于小戴一眼，眼里写满了意外和惊讶，还以为这是个萌新小丫头。谁知战斗意识强到这个地步，能够洞察到周云的意图。更让大家不能理解的是，为啥这个骷髅兵能够精准的找出暗影刺客的位置，就好像隐身对他一点作用都没有一样。杀了他！矮个子见一个破骷髅兵还敢出手打断自己的偷袭
，二话不说就给暗影刺客下达了击杀指令。暗影刺客接到命令，一个起身手中匕首对着王丽就捅了过来。王丽不慌不忙，往后退了一步，左手后发现只抓住暗影刺客的手腕，往后一拉。暗影刺客本就往前攻击，再被这么一拉，自是站立不稳，一个趔趄往前扑了过去。王丽转身，右手双指一并，真气灌注于指尖。对着暗影刺客后背灵台穴猛地一插，噗嗤！王丽尖锐的手指整根没入其中，一道紫色的鲜血自暗影刺客后背喷出。三十五，我其实是见习召唤师。一指禅，唾，负九万九千九百九十九。一个硕大的掉血数字从暗影刺客脑袋上飘起，扑通！暗影刺客当场去世。看到这一幕，所有人眼珠子都要飞出来了。什么情况？这是什么情况？暗影刺客，一家皆游侠系幻兽，擅长偷袭、刺杀、隐匿，别的不说，战斗能力绝对是一阶幻兽里面首屈一指的存在。不用问，但凡是游侠系带隐匿技能的幻兽，那都是极其危险的幻兽。毕竟隐身这个技能特性太过于 bug， 来无影去无踪，就算打不过你，也可以全身而退，是唯一一类，即便是最低 F 阶也让人不敢轻视的存在。至于骷髅兵，那是人尽皆知的废物。死灵系本就是幻兽图鉴中垫底的存在。骷髅兵在死灵系中都是垫底，足见骷髅兵在这个世界的地位有多卑微。莫说是和暗影刺客比，比起同阶幻兽，就没有一个比骷髅兵还弱的。然而，就是这么一个骷髅兵，竟然在众目睽睽之下击杀了一只暗影刺客，而且还是赤手空拳。更离谱的是，这骷髅兵还是一击秒杀，秒杀，那可是只有高阶幻兽对低阶幻兽碾压才能做到的事情。一只骷髅兵越接越几秒了暗影刺客，简直让人难以置信。这真的是骷髅兵吗？萧英，见自己幻兽被杀，那矮个子召唤师一口血喷在地上，大声嘶嚎起来。幻兽是召唤师的命，每一只幻兽都是召唤师用大量资源精心培养起来的。幻兽被杀是不能复活的，一旦死亡，那就是一生的心血。当然，有召唤师等级在，召唤师还可以重新和另外一只同类幻兽缔结契约，但新缔结的幻兽不再是原本的那只。举个例子，王丽若是战死。于小呆自然还可以重新缔结一只骷髅兵，但这个骷髅兵就不会有王力的灵魂和意识。之前喂养的魔兽精和养起来的等级，以及培养过程中所产生的亲密度都会清零，只能再从零开始养一遍。约呀、啊，这小娘们竟然是个茬子！周云二人见状更是心惊胆战。虽然对面的宋琪二人实力不弱，但三对二他们还可以拼一波。可现在那个看起来跟个木头一样的小丫头，竟然有这般实力，二人的心情自是可想而知。尤其是看到王丽一指头把暗影刺客活活戳死后，这俩人差点没当场吓尿。大黑回来，小红回来，二人不假思索的一抬手，将幻兽召回幻兽空间，然后拉起一旁的矮个子召唤师，扭头就跑。其实召唤师打架，只要不是死仇，一般都不会下死手。别看宋琪说什么要杀周云的幻兽，周云也并没有很在意，因为他知道双方差距不大的情况下，想要重伤对方的幻兽容易，杀死还是很难的。但眼前这个骷髅兵却真的有着实力。二人自是惊恐万分，再不跑，等着死呢！见二人滚蛋，王丽也没有去追，出了巷子就是闹事，当街杀人，于小戴会吃不了兜着走的。而宋琪和那黑袍壮汉此刻却是直勾勾的盯着于小戴，脸上写满了不可思议。今天这事真是多谢二位了。于小戴缓过神后，很有礼貌的向身后的宋琪和黑衣壮汉致谢。于小戴是个老实人，虽然他知道不用别人帮忙，王丽也可以解决此事，但这不是能力问题。人家主动帮忙，就应该记住这个人情。宋琪闻言，则满脸通红的摆摆手道：“是我冒昧了，想不到小妹妹竟然是个深藏不露的高手。”说到这里，宋琪又看了王丽一眼，心中暗暗纳闷：是不是高手性格都有一些问题？像戴媛媛这个层次的狠人，为啥带个垃圾骷髅兵？我哪里是什么高手啊？我就一见习召唤师。于小戴非常谦虚，见习召唤师。听到于小戴的话，宋琪再次一愣，黑衣壮汉则是闷声道：“不信。”你瞧不起我，语气中带着三分恼怒。不难看出，这大汉也是直脾气的人。我救你可以不图你的人情，但你得尊重我，不能把当我傻子。哪怕你是个高手，见习召唤师没有守护幻兽，根本就没有实战能力。你手下的骷髅兵秒了暗影刺客这个级别的幻兽，那肯定具备一定的战斗能力和丰厚的战斗经验。见习召唤师能有这水平，打死老子，老子都不会信。王峥，不要无礼。见黑衣壮汉开口说话。要得罪于小戴，宋琪赶紧上来阻拦。真的，于小戴把胸口的黑铁徽章露出来，召唤师信息出现在了二人面前。啊，这！宋琪和王峥看到于小戴的信息
登时就愣住了，盯着于小戴的徽章，久久不能言语。这真的是见习？王铮默然，眼中写满了难以置信。宋琦表情虽没有这么夸张，但也能看得出这家伙并不淡定。见习召唤师，五级骷髅兵秒了猛虎团游侠系高手刘文帅的十七级暗影刺客。这讲道理，如果不是亲眼所见。宋琦都以为自己是在做梦。嗯，于小戴道：“我还是学生，明天就要进行职业考核了，请帮我保守秘密。我可不希望还没职业考核就被取消资格。”见习召唤师私斗是违反联邦禁令的。那是当然。宋琦道：“既然小妹妹你这么信得过我，我也不能隐瞒自己的身份。”啥身份？于小戴八卦之魂熊熊燃起。王丽脑海中传来了于小戴思维信息：难道这小白脸和这黑大哥是一对？太刺激了！我特吗？王丽如果能吐血，肯定一口老血就喷地上。这女人脑子里一天天都在想什么呢？哈哈！宋琦哈哈一笑，和王铮露出了自己的召唤师徽章。宋琦、白银、一星、王铮、白银、三星。啊，就这啊！于小戴有些失望，还以为有什么了不起的八卦呢。结果人家还真是单纯的展示一下自己的召唤师等级。咦，不对啊！可就在这时，于小戴好像又想到了什么。天人合一，那不是黄金召唤师才领悟的技能吗？这两个白银召唤师是什么情况？ 36来而不往非礼也。不对啊，你们怎么猜白银？于小戴疑惑的问道。因为我们就是白银啊。宋琦道。不是这个意思。于小戴连忙解释道。领悟了天人合一，不应该是黄金级别吗？哦，你说这个呀、啊？宋琦了然道。这不是天人合一啊？那是啥？于小戴不解道。这是家族秘术。宋琦道：“哦。”听到宋琦这话，于小戴就不再追问了。于小戴是典型的文科学霸，自然知道什么家族秘术。末日时代，强大的召唤师都会强强联合，组成具有血脉链接的家族传承来培养后辈。所以，在这个世界，除了行会、冒险团这种团体外，还有很多家族，比如卡诺城就有张、杨、陈、李四大家族，还有各种小家族。每个召唤师家族都是由一些精英召唤师结合而成。这些强大召唤师的修炼心的和战斗经验都会被分享记录，整合成为家族传承。有些绝技什么的就被称之为家族秘术。秘这个字就已经说得很明白了，这是人家家族里不外传的东西，是极其机密的传承绝技，自然不能告诉外人。所以不该问的当然不能问。于小戴还是很懂礼数的，不过也不算啥十分高端的东西。宋琦又道：“只要召唤师和幻兽达到心意相通，再利用一些技巧就可以做到。”当然，前提是具备驾驭两只幻兽的能力。说到这里，宋琦又道：“你如果条件足够，我可以帮你完成仪式。老王的仪式就是我给完成的。”真的吗？于小戴闻言一阵激动，王丽也是心中微微一震。这个消息对王丽来说可是太重要了。于小戴到底只是个小姑娘，根本没有多少战斗能力。王丽每次都要分心去照顾她，自然就发挥不出百分之百的战斗水平。如果能让他在低级召唤师的时候就领悟天人合一，那王丽以后就要省事许多。不过现在来看，于小戴貌似条件还差一点，心意相通，应该可以了。至于驾驭两只幻兽，那至少得等到于小戴达到青铜境界。可惜我现在实力还不够。于小戴郁闷道：“没关系的。”宋琦随手递了个好友申请过来道：“你如果需要，随时可以来找我，我就在卡诺城。”多谢你了，于小戴十分感动。之前在学校，由于于小戴三年没有缔结契约，班里的同学都拿他当笑话的，更不用说主动帮忙。而现在大家素不相识，这俩人不仅出手相救，还要传授秘术。于小戴还是头一次遇到这么热情的人。王丽则是站在一旁冷眼旁观。于小戴没有接触过社会，王丽可是活了几千年的老油子，自然懂得天上没有掉馅饼的道理。人家无事献殷勤，必然有所图谋，一定要小心为上。另一边，王铮也是十分纳闷。忍不住和宋琦精神交流，老宋，你疯了？这丫头和咱们又不熟，你干嘛要给她完成秘术仪式？你懂什么？宋琦道：“这姑娘可不是普通人，切，不就是打败了刘文帅的暗影刺客吗？”我也可以。王铮撇嘴：“你见习的时候可以吗？”宋琦反问。这，王铮一愣。宋琦接着道：“而且他不是打败，是秒杀，知道吗？”见习召唤师都能用骷髅兵这种垃圾幻兽秒杀暗影刺客，你觉得有几个人能办到？我，王铮语塞。从古至今，高手辈出。见习召唤师打败青铜召唤师的例子并不算少
。但见习召唤师用骷髅兵这种垃圾打败青铜召唤师，暗影刺客的事迹却是绝无仅有。至于秒杀，更是闻所未闻。其实像骷髅兵这种没有思维的幻兽，更是召唤师的操控。能做到这个程度，可见于小戴的操控水平之高，可以说是前无古人了。这都不是最可怕的。宋琪最后道：“你知不知道？”这姑娘能精准的把隐身状态的暗影刺客拽出来，可见她有很强的预判能力。假以时日，必成一代传奇高手，懂吗？懂了。王铮点头。所以我给他完成秘术仪式，有问题吗？宋琪又问。没有。王铮摇头。这可是未来的传奇高手，现在趁他还没成气候的帮助他，总比等他强大了再帮他更容易让他记住。不得不说，宋琪的思维比一般人都要长远的多。既然小鱼你没事，那我们就此别过吧。寒暄了几句，宋琪、王铮和于小戴互加了好友后，便要离去。然而，就在这时，于小戴脑海中突然闪过王丽的消息，让他们先别走。慢着！于小戴当即叫住了二人：“还有什么事吗？”宋琪问道。“这个。”于小戴指了指王铮道：“我于小戴从来不占别人便宜。既然你答应给我完成秘术仪式，来而不往非礼也，我教你两手吧。”“你教我？”听到于小戴这话，王铮有些惊奇。指着自己道：“你知道我是谁吗？我祖上可是……”嗨嗨，宋琪连忙咳嗽了一声道：“那就谢过于姑娘了。”然后对王铮使了个眼色，还不虚心一些。好吧，王铮虽然极不情愿，但还是来到了于小戴跟前，让他扎个马步。王丽再次指挥于小戴，于小戴照做。王铮双脚往地上一踏，踩得稳稳的，力从得起，下盘稳才能具备更强的战斗能力。不错，王丽点点头道。身手不咋地，基础倒是牢固。说着，王丽来到了王铮面前。于小戴对王铮道：“好好看，好好学。”接着，王丽便在王铮面前演示了一下一指禅功的发力。这是，看到王丽的发力技巧，王铮有些惊奇道：“一指禅功？哦，你认识？”王丽很是诧异，这可是三千年的功夫，他一个末世后辈如何晓得？听家里老人说过一指破敌的功夫，可惜我太爷爷去世后，这门绝学就失传了。王铮满脸遗憾，还带着些许惊讶。三十七后人，王家不是什么大的家族，也不是什么世家门阀，能在卡诺城能离住脚，靠的就是家传的功夫。自幼锻炼体魄，习练武艺，让王家人在力量系有着独特的天赋。再加习练武艺训练出的过人格斗技巧，使得王家人各个实力不俗。据王铮祖父所说，召唤元年之前，王家就是武学世家，无奈天地间灵气消散，家传诸多绝技都无法修炼。现实和虚拟融合后，灵气复苏。王家第一代召唤师王天龙就凭借流传下来的残谱领悟了一指禅功，在地狱魔兽入侵的百年战争时代立下赫赫战功，成为了镇守卡诺城的英雄召唤师之一。可惜，一指禅功终究只是残谱，并没有传承下来，最终沦为了王家的一个传说。如今，一个看起来二十岁不到的小姑娘，却能操纵手下的骷髅兵使出这门绝学，王铮有些难以置信。家里老人，王丽闻言浑身一震。怎么了？于小戴不解。没什么，让他好好学，好好练，我就教这一遍。能不能学会看他天赋？王丽丢下一句话，便自顾自回到了于小戴身后。于小戴装模作样道：“好好学，好好练，领悟多少全看你了。”言罢，于小戴便头也不回的离开了巷子，只剩下一脸懵逼的王铮和宋琪二人。这女孩是个高手。良久后，王铮喃喃自语，心情久久不能平静。然后回忆着王丽的运镜方式，冲着宋琪竖中指：“不要对着我。”宋琪满头黑线：“你是不是认识那个黑大个？”回到家，于小戴好奇地问王丽道：“于小戴表面呆傻而已，心里却是很明亮。方才他明显感受到了王丽的精神波动。”“不认识。”王丽淡淡的回道。“不过他应该和我有些渊源。”“和你有啥渊源？”于小戴又开始一脸八卦。“不知道，或许可能大概是我的后人。”说到这里。王丽摸着下巴，暗暗郁闷。老子当年虽然红颜知己不少，但也没有成家，也不知道是哪位给老子留了一丝血脉，还传承到了现在。后人，于小戴懵了。还有后人？不能啊！你不是来自无尽冥界吗？在于小戴的认知里，召唤师所召唤出的生物都是来自于异世界的幻兽，死灵系的骷髅兵也是来自于冥界外面的亡灵生物，和这个世界并没有任何瓜葛才对。可此时，王丽却表示。自己在这个世界有后人，这特喵的就让于小戴有些炸毛了。别人召唤幻兽都是从异世界里缔结契约，而自己却是把别人家的老祖宗给拽了出来，这特么的要是传出去，后果简直不堪设想。
，恐怕死灵系这个类别的召唤师都要被彻底抹杀。毕竟谁还没有个祖宗啊？谁还不会死啊？结果被你死灵系的召唤师召唤出来当幻兽奴役，这特喵还了得！我也不知道什么回事。”王丽淡淡道：“这个世界本就是混乱的，我在冥界之中游荡多年。”突然有一天就感知到了你的召唤，所以才会和你缔结契约。我也没想到会在这里遇到自己的后人。那你要不要去认亲啊？于小戴又开始拎不清了，你是不是脑壳有问题？王丽无语道：“你带着一只骷髅兵，说是人家祖宗，你就不怕被人打死？怕呀，但那是你亲人啊。”于小戴道：“啊。”王丽沉默。这个姑娘总是单纯的，让人又爱又恨。很显然，她也知道让王丽去认亲的后果。但还是要征求王丽的意见，真是个让人讨厌不起来的傻姑娘。不必了，王丽摆摆手道：“我现在这副德行，就算他们知道我是他们祖宗，也不会认的。”为什么？于小呆不解。人性如此。王丽道：“莫说是末世，就算是和平时代，人都是现实的，没有好处谁把你当人看？”王丽如果是以前的王丽，恐怕都不用亲自认亲，就会有人上赶着来跪下叫祖宗。即便没有血缘关系，也恨不得制造一些血缘关系。可现在的王丽是什么？一只骷髅兵，最低等的死灵生物，还认亲，把你骨头砸碎了，喂狗还差不多，就不要去自取其辱了。王丽之所以教王铮一指长弓，可不是因为血脉的关系，单纯的是为了于小戴。吃人嘴软，拿人手短，无缘无故受人恩惠，就得害人人情。而现在却是等价交换，谁也不欠谁的。哦，于小戴似懂非懂的点了点头。把你今天买的东西拿出来。王丽话锋一转，想起了那块蓝色的宝石。咦，听到王丽的话，于小戴脸上露出猥琐的笑容，随手在空间戒指里面取出一大堆花里胡哨的衣服和饰品，道：“你同意让我给你打扮了？”我，王丽扶额叹息一声，从垃圾堆里取出了那块蓝色宝石。原来你也喜欢这个呀？于小戴道：“好吧，我就送给你了。”王丽没有理会于小戴，而是右手托住那块宝石，心念一动，一道浑厚的真气。缓缓灌输到了宝石里面。之前在交易市场的时候，王丽为了帮于小戴格挡，所有手中蕴含了真气。这块宝石也就是因为真气，才会对王丽发出反应。随着真气输入，宝石缓缓亮了起来，散发出柔和的蓝光。亮了，好厉害啊！于小戴不明就里，在一旁像傻子一样鼓掌。与此同时，王丽感觉到自己的真气正在慢慢流逝，被这颗奇怪的宝石一点点的吞噬吸收。王丽心下一紧，想要收回真气。但想了想，干脆心下一横，直接调动丹田内所有真气，继续缓缓输入。真气越输入越多，宝石越来越亮。就在王丽真气即将枯竭之时，那宝石的光亮已经达到了极致，将整个房间都照耀得亮堂堂的，并且停止了对真气的吞噬。而王丽也惊奇地发现，这颗原本坚硬的宝石质地突然变得柔软，像一坨透明的蓝色鼻涕，顺着自己的手渗入了骨骼之中。王丽原本右手黑色发亮的骨架，散发出一抹淡淡的蓝光。提示。你绑定了特殊装备，天都三十八幻神兵，天都品质未知，攻击五，真气五，全属性加五，吞噬吞噬装备，提升自身品阶和属性，等级五，随着幻兽等级提升而提升，状态已绑定，绑定角色呆小鱼，物品介绍，神秘的装备可随心幻化为武器御敌，拥有神秘的力量，这。王丽看到天都的属性，不由得有些意外。讲道理，他想过很多种可能，以为这块石头是什么能粮食之类的特殊晶体，甚至还想过可能是某些魔兽的分泌物。但万万没想到，这玩意竟然是武器，还是一个可以随心幻化的武器。从主属性来看，这把武器并不是特别强，攻击和真气只有五点，甚至都比不上之前那把破铁剑。可加成却是相当牛叉，全属性加五。要知道，装备的加成属性。和装备等级有关，一般最多加两个属性。比如十级的力量型武器，满属性加成是十点力量和十点体质，而这个天都只有五级，加成却是所有属性加成五，还能随着使用者等级提升而提升，显然要比寻常武器强大太多。不仅如此，这把武器强大之处莫过于这个吞噬属性。现在来看，天都只是个加成比较极品的白板，但在吞噬属性的加持下，就可以通过吞噬别的装备来提升品阶。其成长性简直可怕，王丽都不敢相信，这玩意竟然能绑定自己这个幻兽。咦？这时，于小戴也发现了王丽手中宝石的异样。当他打开王丽属性面板时，忍不住惊讶的叫出声来：“啊，是幻神兵！”
，这东西竟然是幻神兵！幻神兵！王丽闻言一愣，与小戴脑海中的资料共享到了王丽眼前。幻神兵是现实世界与虚拟世界融合初期，人类为了抵御魔兽入侵而利用上古科技制造出的超级能量武器。然而，在世界融合之前的上古科技时代，天地间灵气已然消散，人类在科技的主导下已经失去了修炼和冥想的能力，并不具备上古科技时代的能量修炼法门。世界融合灵气复苏之后的召唤时代所创造出的冥想修炼之术，驾驭的能量和上古时期完全不是一个种类，所以幻神兵制造出来后根本没有人能使用，因此计划搁浅。制造出来的幻神兵也随着魔兽和人类的百年战争消失在了历史长河中。据说北境之地的幻神兵研究中心是第一个被魔兽覆灭的据点，所有顶级科学家在那次战争中被团灭。据说联邦政府本想重启这个项目，后来也因为资料的遗失而告终。科技时代的能量武器，想不到连这种你都知道。王丽看着眼前的小丫头，若有所思。这个于小戴，此时属实让王丽有点刮目相看了。末日时代一片混乱，记录历史本就是很难得事情。而且现在所有人都在追求极致的强大，对于往日的历史并不怎么感兴趣。就连学校里教科书也都是关于幻兽的培养和操控，以及召唤师基础战斗之类课程。历史课作为副科，并不怎么被重视。对于历史，也只有很简单的介绍，那就是现实世界和虚拟世界融为一体，魔兽入侵，灵气复苏，大家需要变得强大才能保卫家园。至于史前科技时代、百年战争时代之类的记载，都存在于那些世家家族的传承里，平民根本就接触不到。而于小戴却对此了若指掌，一眼就看出了这把天都就是传说中的幻神兵计划中的产物，可见其知识储备绝非寻常召唤师可比。看书看得多了就知道了呗。于小戴苦笑。别人三年都是在努力提升召唤师等级，与小戴的三年则是在图书馆里查找文献，搜集缔结契约的办法，可以不负责任的刷图书馆里所有的书。与小戴都有仔细研读过，知识渊博很正常，也算是因祸得福吧，不然你也遇不到我了。王丽笑，然后突然发现，与小戴这丫头不仅读书多，幸运值也是爆表，随随便便一指就逃到了宝贝。如果不是与小戴，王丽可能都把这块蓝宝石一样的东西当垃圾了。当然。最让王丽觉得于小戴幸运的事，并非是什么幻神兵，而是于小戴阴差阳错召唤出了自己。妈的，能把老子都召唤出来给他打工，这幸运值逆天了吧？王丽的思维多少沾点臭不要脸。想到这里，王丽又开始仔细打量手里的幻神兵。上古科技时代，灵气消散，科技大行其道，人类丧失修炼能力，很显然指的就是王丽那个时代。至于所谓的科技时代的能量，指的自然就是真气。在王丽活着的时候。天地灵气已经非常稀薄，别说是普通人类，即便是强大武者，都已经无法修炼内力真气，掌握天地能量。因为灵气的缺失，所有的内功修炼方式都被时代摒弃。王丽就是在那个昏暗的时代脱颖而出的一代绝世天才，搜集天下武学以及内功修炼之法，融合其中，创造出了旷世奇功——偷天诀。这才能夺天地之造化，侵日月之玄机，在绝境之中逆天而行，掌控了强大的真气，并修炼到了极高的境界。也正因为王丽逆天之举被天地所不容，才身死道消，死于雷劫之下。这幻神兵既然是上古科技时代产物，内部构造自然也就是根据武者的内力真气所设计。而这个时代的召唤师所掌握的能量，却是另一种能量构造，称之为魔力。真气和魔力看起来都是能量，但本质上有很多不同的地方。真气是更精纯的力量，平时储存于体内，不仅淬炼筋骨体魄，还可以直接催发武技伤敌，攻防兼备。而魔力则是一种媒介能量，用来调动天地灵气，来使用各种魔法技能，不具备淬体之类的功能。不使用魔法和幻兽的召唤师，本质与普通人区别不大。也正因为能量构造不同，所以才导致这个世界的召唤师无法催动幻神兵这一神器。能够研发出幻神兵的科学家们，那可是科技时代最顶尖的一群大脑。如果不是搞出这么一乌龙，还把自己弄得团灭，这个世界会变成什么，还犹未可知。三十九，刘坤的礼物。这么说来。内功修炼之法和现在的冥想之术还是有所区别的。思及此处，王丽对这个世界的能量构成也有了些许了解。击杀了银月狼王后，于小戴的精神力已经达到了五点，任务提前完成。此时的于小戴已经有资格参加明日的职业考核。王丽心里悬着的石头也终于落了下去。达到五点精神力，才算有了资格。有了资格，才有机会考入召唤师学院。召唤师学院就是一块敲门砖，可以直接影响一个召唤师的未来。虽然这个世界一切皆有可能，不是只有召唤师学院的召唤师才能出人头地，但不管你未来有多大的潜力
，必须有这个敲门砖，才能更轻松的去做一些事情。何况召唤师学院是真的拥有太多修炼资源和优势，让召唤师成长。周一的早上，于小戴早早的带着王丽来到了学校。此时，二十七中已经是人山人海，职业考核是召唤师人生中最重要的转折点。很多父母为了孩子能考个好成绩，比孩子都要着急，今天专门跑来帮自己的孩子加油打气。不过于小戴的父母就没有来。因为他们知道自己也不是召唤师，知识方面也不如于小戴，来了也帮不了什么，还不如努力工作，帮于小戴攒学费。毕竟召唤师学院的报名费用不低，普通召唤师学院都得十个金币，四大学院这个级别得五十金币。以于小戴家里的收入，不吃不喝得五年才能凑得够。小鱼、王丽二人刚来到学校门口，就听到背后有人喊，回头望去，只见一个胖胖的少年正在冲于小戴挥手，那少年背后站着一个中年妇女。这中年妇女王丽认识，正是那个黄阿姨。坤哥，于小戴看到那小胖子，也很开心的招呼一声。这小胖子就是黄阿姨的儿子刘坤，也是于小戴的青梅竹马。俩人从小一块长大，感情好得很。相比起黄阿姨的刻薄，刘坤就是个很和善的人，非常热情的迎上来道：“小鱼，我听说你缔结契约了。”嗯，于小戴点点头，是个骷髅兵是吧？刘坤又问。嗯，他叫戴小鱼。于小戴指了指王丽，可爱吧？哈哈，是挺可爱的。刘坤胖乎乎的手摸了摸王丽的脑袋，言语中带着一丝安慰道：“其实骷髅兵也挺好。昨天我可听说战网上就有个骷髅兵大杀四方，连败猫咪姐姐和烽火神龙，所以幻兽厉不厉害，还得看召唤师的水平。”说到这里，刘坤从怀里掏出一个银黑色的魔晶，和递给于小戴道：“这个魔晶合送给你，前天就想给你的，结果你不在家。魔兽金盒，品阶青铜一阶，属性。”死灵，品质76物品介绍：骷髅勇士的能量结晶，蕴含着强大的死灵能量。哎呀，这看到刘坤递过来的魔兽晶盒，于小戴不由得一惊。王丽也是微微一愣。市场上出售的普通晶盒都是黑铁级别，价值不算太高，但青铜阶位的魔兽晶盒可是标准的 BOSS 出品，而且品质在50以上的魔兽晶盒都算是良品， 7 0以上妥妥的精品啊。这颗魔兽晶盒虽然比不上王力服食的那颗银月狼王的晶盒，但也是价值不菲。这小胖子可比他妈懂事多了，这我怎么能要呢？于小戴连忙推辞：“太贵重了，拿着吧，这是我去年偶然得到的，一直给你留着呢。”刘坤拍了拍王力道：“你这骷髅兵刚缔结契约，等级还不高，有了这颗魔兽晶盒，五科考试应该更容易一些。”这，于小戴看了看刘坤，又看了看王力，最后看了一眼黄阿姨，哼。黄阿姨翻了个白眼，嘟嘟囔囔的，没有理会于小戴，但王丽却是听得清清楚楚，吃了也是浪费，臭小子，和他那没用的爹一样，没出息。王丽终于明白为啥刘坤和黄阿姨性格截然不同了，这么一个强势的女人，养出来的孩子肯定强势不起来。拿着吧。鉴于小戴犹豫不决，王丽道：“这小胖子人不错，也是一番好意。等你有了什么好东西，记得给他留着就是了。”好吧。于小戴点点头。接过了刘坤的魔兽晶盒，刘坤见于小戴接过，擦了擦额头的汗道：“那我先去班里了，你要加油哦。”“我会的，你也加油啊，坤哥。”看着刘坤离去的背影，于小戴咬了咬嘴唇，心里很是感动。刘坤是单亲家庭，条件比于小戴还困难。虽然他缔结了稀有宠，召唤师学校承担了大部分修炼资源，但只有黄阿姨一个人赚钱，也就刚够生活费。这颗青铜魔兽晶盒对刘坤的而言，不仅仅是他原本的价值那么简单。一个人有一个亿，送你一百万，和有一百万送你八十万，这是两码事。收起魔兽晶盒，于小戴也来到了三年级八班的教室里。班里的同学已经来得差不多了，大家正在交头接耳，讨论的也都是这两天卡诺城发生的一些怪事。听说了没有？猫咪姐姐被人打败了，就连烽火神龙也被打败了。打败他们的竟然是个骷髅兵。骷髅兵？不会是小鱼的那个吧？你想啥呢？小鱼才刚觉醒，有那实力。死灵系带骷髅的召唤师海了去了，轮也轮不到他。那倒也是，听说银月狼王也被杀了，是一个黄金级别的召唤师杀的。那召唤师也带一骷髅兵，你们说是不是同一个人？真的假的？银月狼王被骷髅兵杀了，不知道是不是骷髅兵杀的，但是在交易市场，有人亲眼所见一个黄金级别带着骷髅兵的召唤师在市场买银月狼王的皮革。我擦，不管是不是一个人，看来死灵系要崛起了呀！大家你一言我一语。于小戴听得一脸懵逼，黄金召唤师，我啥时候黄金召唤师了？大家安静一下。就在众人交头接耳的时候，
，怀特教员抱着一摞试卷从门外走了进来。教室里顿时变得安静。四十，职业考核。职业考核分为两门科目：文科笔试和五科实战模拟。怀特教员手里抱着的正是这次职业考核的文科试卷。大家可不要小看文科。怀特教员一边发试卷，一边道：“五科决定了下限。”文科决定了上限，只有真正懂得利用知识的人，才能成为真正的强者，而不是一介武夫。文科测试及格后，大家可以去实战模拟场参加五科实战模拟。没有及格的同学，等待二次测试吧。发完试卷，怀特教官便离开了教室。这是传统，因为大家都知道，文科笔试这种东西，会的是真会，不会的是真不会。而且，别看怀特教员说的很有道理，但本质上还是谁拳头大谁有理，五科才是最重要的一项。但职业考核终究要走过场嘛，所以要给考核的学生提供一个良好的考试环境。考场上大家各显神通，平日里实战玩的太多，大部分召唤师都忽略了文科知识学习，笔试这一方面当真是要了泄命。而与小戴有丰厚的文科知识底蕴，做起题来不要太轻松。二十分钟不到就将试卷做完，扔进考核评分仪器后，满分过关。牛叉！王丽钦佩不已。小时候王丽就沉迷武学，对文化课不屑一顾。成年后，为了收集各派武学融会贯通，可没少费劲。每每犯难的时候，都会后悔为啥自己年轻时候不好好学习，到现在想提升自己这么费劲。而于小戴如此游刃有余的文化底蕴，属实让王丽佩服，也从侧面证明了怀特教官说的话，虽然对大多数人来说是个假大空的大道理，但对于达到一定境界还没有突破的人来说，却是真理。当然了，道理说的再多，不如一次敬礼。在座的各位恐怕没这个机会。切，有什么用？鉴于小戴满分交卷，大家不由得嗤之以鼻。你特喵的文化课学的再好，不也是个刚缔结契约的小垃圾？缔结的幻兽还是垃圾骷髅兵。就算满分通过笔试，以你现在的精神力，恐怕都进不了实战模拟场。实战模拟场是每个召唤师学校必备的建筑，在这里，召唤师才能进行系统的实战训练。于小戴来到模拟场的时候，模拟场的观众席上已经坐满了前来加油打气的家长。模拟场入口处。是一个精神力测试仪，只有精神力达到五以上的召唤师才有资格进入实战模拟场。实战模拟场可不是虚拟战网那种对战平台，而是真真切切让召唤师体验到什么叫做实战。所以，实战模拟一共有三场考试。第一场魔兽模拟对战，顾名思义就是系统创造一只魔兽来和参加考核的召唤师进行实战战斗。系统模拟出来的魔兽和野外的魔兽几乎没有区别，会偷袭，会攻击召唤师本体。狡猾且凶残，每一个召唤师都将会面临这样的敌人，迈不出这一步，就无法迈出第二步。通常情况下，百分之二十的考生都会在这里被刷下去。通过考核的召唤师才能参加第二场模拟召唤师对决战斗。考生随机抽取系统模拟的考核召唤师进行匹配对决。这一场考核的是召唤师对同类的实战能力。末日时代本就是混乱的时代，召唤师在野外甚至在城内都会遭遇诸般突发事件。能够完美处理突发事件，才能算是合格的召唤师。这一场是最难的一场，大约会刷下去 40% 的考生，能够在第二场幸存下来，即将迎来第三场考试秘境模拟。这个世界和虚拟世界融合后，由于空间的动荡，产生很多异空间，被称为秘境。秘境里面藏着很多装备、技能、宝物，甚至还有记载着这个世界的各种秘闻，是召唤师最重要的探索之地。这一场需要召唤师自行组队。互相配合来完成秘境探险，难度什么的不重要，重要的是团队。自行组队肯定是要找熟悉的人，能不能找到强大的团队，全看个人本事。物以类聚，人以群分，没有人愿意被拉后腿，所以强者会和强者抱团，弱者只能找弱者，甚至找不到队伍。不要说什么不公平，这个世界都成这样了，没人跟你讲道理。弱不是你的理由。三场比赛全部通过，才真正完成职业考核。获得报考召唤师学院的资格，于小戴来到精神测试仪内，系统进行精神力评测扫描，一番操作后，大大的五出现在了模拟场的大屏幕上。嚯，五点！看到屏幕上数字，观众席上的家长们差点没笑出声来。五点，那是考核下限。但凡有点资质，觉醒三年，也应该把精神力提升到七左右了。五点基本上等于刚具备资格的水平。用一句很过时的老梗，那就是战斗力只有五的渣渣。就这。也敢进实战模拟场，看来这孩子挺自信啊。不过他们要是知道于小戴前天这时候精神力只有三，估计连笑都懒得笑了。唉，一旁的怀特教官看到于小戴的评测结果，叹息一声，走过来安慰于小戴道。
待会第一场的时候尽量小心点，打不过可以投降，不要伤到自己根基。”怀特教官说的非常真切，因为他知道这不仅仅是简单的模拟。放心吧，我会全力以赴的。于小戴一脸坚定的握拳，我，怀特教官一脸无语：“大姐，你是不是会错意了？谁让你全力以赴了？”不过这话终归不能说出口。怀特教官只得拍着于小戴的肩膀道：“好自为之吧。”于小戴，王丽，我擦！十一点，这谁啊？就在于小戴一脸茫然的时候，突然模拟战场的观众席上一阵沸腾。于小戴连忙转过头去，只见模拟战场的大屏幕上显示着一个硕大的精神力值。十一点，于小戴大吃一惊。觉醒三年，普通见习召唤师都在五至七点、八至九点属于资质上等，十点就足以被称为天才。十一点，好家伙，这已经是青铜阶位召唤师了吧？四十一大力猪王，青铜黑铁。别看只有一阶的差距，但就是这一阶便是质的飞跃。因为达到了青铜段位的召唤师，就有了驾驭两只幻兽的能力，同时也宣告召唤师也拥有了自保能力，可以真正的协助战斗还手参加战斗。其中静静之明显是肉眼可见的。做个最直观的对比，同条件下，哪怕是黑铁实心的召唤师。至少也得三五个人才能拿下一名青铜一星的召唤师，如此便可以看出精神力十一点对于一个召唤师而言是什么概念了。别说是召唤师学校的学生，就算是刚考入召唤师学院的精英，至少也得半个学期的时间才能晋级青铜。在职业考核的年纪，能把精神力修炼到十一点，只能用天纵奇才来形容了。谁啊？于小戴十分好奇的往精神力测试仪内看了一眼。这时，一个身穿白色长裙的小姑娘从精神力测试仪里走了出来。那小姑娘个头不大，长相甜美可爱，笑起来露出两个小虎牙，肩膀上蹲着一只白色的小猫。李雪，怪不得，看到那姑娘，于小戴恍然。一旁的王丽也随即共享到了眼前这女孩的信息。这李雪可不是一般人。卡诺城有张扬、李晨四大召唤师世家，每个世家都有百年传承，拥有者最精英的召唤师血脉。李雪便是四大世家之一李家的千金，也是李家百年一遇的奇才。寻常召唤师15岁才能觉醒能力波动，李雪13岁就觉醒了能力波动，并且成功召唤出一阶稀有宠物，被召唤师学校提前招收，安排进了重点一班进行特殊培养。精英血脉、绝佳天赋、丰厚的资源以及特殊培养， 1 6岁就能达到11点精神力，说是百年一遇一点都不夸张，也是情理之中。这就是大家族的优势所在。真正上层精英，那都是拥有大家族做支撑的，而平民召唤师，除非天赋极高。不然，最终也都是找个普通型会奉献一生。这只猫很眼熟啊！当然了，王丽对李雪兴趣不大，她的眼神落在了李雪肩膀上，看着那只小白猫，暗暗出奇。这只猫看起来相当面熟，似乎在哪里见过。重点班就是重点班，其他班级的学员比试都还在玩命蒙题，作为重点班级的一班，已经纷纷来到了模拟场。然后屏幕上各种掉炸天的精神力测试数据：九点、十点、十点。刘坤此时的精神力也达到了十点，到底是特殊培养的重点班，个个都是尖子生。虽然比不上李雪十一点那么恐怖，但和于小戴悲惨的五点一比，简直惊为天人。于小戴这怂蛋，甚至还不好意思的往后退了几步，给一班大佬们让路。哈哈，这五点的是谁啊？一班大佬们来到模拟场，看到模拟场上的精神力测试表，第一个赫然是五点，都忍不住笑出声来。天呐，五点！但凡是个正常觉醒的召唤师。混个三年精神力也不至于只有五点啊！这特喵的天赋得低到什么程度？于小戴还是个死灵系，几班的？这时有人注意到了测试表上的名字，八班的吧，也就八班进出一些死灵系的奇葩。我可听说前几天八班那个谁把自己的大勇子给喂死了，能把死灵系的大勇喂死，这也是个人才了。众人再次哄笑。于小戴，你们不要这么说人家。就在这时。人群中传来一个熟悉的声音，循声望去，一个满脸通红的小胖子正在训斥身边的同学道：“做人时刻保持谦逊之心，哪能嘲笑不如自己的同学？”小胖子正是刘坤。哈哈，坤哥，那于小戴不会是你女朋友吧？不，不是。刘坤慌忙摇头。哈哈，不是你女朋友，你这么在乎干什么？大家再次调侃。我刘坤哑口无言。坤哥哥说的对。就在刘坤不知所措的时候。突然，李雪站到了刘坤身旁，道：“你们很厉害吗？干嘛嘲笑别人？死灵系也是很强的。”啊！听到李雪这话，众人顿时安静了下来。不得不说，实力就是话语权。同样的话，刘坤说出来，大家并不服气。
但李雪说出来却格外的掷地有声。没有别的原因，就是因为李雪实力比他们强，所以这话说的也就有底气。好了，别废话了，进模拟大厅吧。见众人不再说话，李雪带头走进了模拟大厅，其他人跟在身后，于小戴也跟在队伍后面走了进去，找到了八班的位置，带着王丽坐下。比试只有两个小时的时间，两个小时后。通过笔试的学员尽数通过精神力测试，来到了模拟大厅。模拟大厅内坐满了人。随着最后一个学员落座，模拟大厅的考核官宣布五科考试开始。五科考试按照班级和精神力高低排序进行测试。八班是最后一个班，于小戴五点精神力又是最后一名，所以虽然第一个通过文科笔试，但依然要等到最后才能进行考核。第一个上场的自然不是别人，正是被称之为“天纵奇才”的少女李雪。随着考核官员点名。李雪来到模拟舱前，将自己的召唤师徽章按了上去。模拟舱打开，李雪进入。与此同时，李雪的投影就出现在了外面的模拟场上。除此之外，模拟场上还跳出一头大力猪王。大力猪王一阶十星 ，HP 两千 ，MP 二百，技能野蛮冲撞，獠牙冲击。魔兽介绍：大力魔猪头领，拥有比大力魔猪更强大的力量。尼玛，这次的考核魔兽。竟然是大力猪王！看到李雪面前的魔兽，所有人不由得心下一惊。五科考核和文科笔试都差不多，不会告诉学员题目，随机在常见的魔兽中挑选一只作为考核题目。至于学员能不能压对题，全看命了。大家万万没想到，这一次职业考核的题目竟然这么难，把大力猪王这种凶残的一阶十星魔兽都给搞出来了，这就有点离谱。42再见，猫咪姐姐。要知道。一阶五星的大力魔珠就已经被称为新手噩梦，青铜级的召唤师都不敢轻易招惹。大力珠王作为大力魔珠的首领，其实力自是可想而知。虽然模拟战场的大力珠王凶残程度不如的真正魔兽，尽可能会把魔兽的威胁性降低到新手召唤师能应对的范围，可模拟的属性却是和魔兽一样。黑铁级别的召唤师想要搞定这个水平的魔兽，简直是不可能的。什么情况？没出错题吧？一旁的各班教员看到考场上的魔兽，有些不淡定了。这明显是恶意加大难度，好不好？往常职业考核的魔兽都是一阶以下变异兽，根本不可能上阶位。毕竟按照召唤师等级来看，青铜十星才相当于魔兽的一阶十星。让见习召唤师越级挑战强大的魔兽，这不是为难人吗？要不是这些考核官都是联邦政府下派的公职人员，学校里的教员估计当场就得发飙。学员都是自己辛辛苦苦培养出来的苗子，你可以不让他们通过考核，但不能胡来。没有出错。面对大家的质问。考核官淡淡道：“不是每个人都能遇到自己力所能及的魔兽，所以这一场考的是召唤师在遇到强大魔兽时的应对能力。撑的时间越长，成绩就越优秀，能够撑过一分钟，就算通过考核。”这样啊！听到考核官的解释，大家顿时了然。原来这一次对战考试，并不是让大家击杀魔兽，而是和魔兽周旋。遇到强敌的时候，周旋的时间越长，生存的概率也就越大。出这个考题的人也是会玩。大家还有什么疑惑的吗？解释完考试目的后，考核官问众人道：“那个……”这时，一个召唤师举手道：“如果把大力猪王杀了，算不算通过？击杀大力猪王？”听到那召唤师的问题，考核官哈哈一笑道：“小伙子，不要想太多，先撑一分钟再说杀不杀的事。”说完，那考核官忍不住对身旁的同事道：“现在的年轻人真是初生牛犊不怕虎，和我年轻时候一样。”另一边的战场上，随着考核开始，大力猪王被解除了禁锢。面对眼前小汽车一般大小的魔兽，李雪丝毫不慌，手中法杖一抬，一只黑色的玄龟出现在了李雪身前。黑甲，等级 LV 7属性水力，种族碧水玄龟，品质一家。幻兽介绍：拥有元素力量双属性的稀有种幻兽。稀有种，看到李雪的玄龟，众人忍不住唏嘘，不愧是世家子弟，出手就是稀有种，还是一家品阶的幻兽。玄龟防御极高，但并不是啥极品幻兽。然而，带水属性的碧水玄龟，在拥有高防御，同时还具备的一定的攻击力和速度加成，是十分强大的幻宠。何其！李雪心念一动，碧水玄龟化作一道光芒，钻入李雪体内。李雪被一个黑色护罩笼罩。我擦，这是守护幻兽！见碧水玄龟和李雪合体，在场的的俱是一惊。以李家的实力，李雪有稀有宠并不稀罕，可拿稀有宠当守护幻兽。属实有些暴殄天,天物了，毕竟稀有宠主要是为召唤师挡伤害，随便弄个防御高的幻兽就可以。碧水玄龟拥有攻击和速度加成，却拿来当守护幻兽，这不是浪费吗？就在大家惊讶的时候，
，李雪肩膀上的白色小猫纵身一跃，变成一只两米多长的豹子。胡子，等级 L V 7属性游侠，元素种族冰雪幻豹，品质一家。幻兽介绍：拥有元素游侠双属性的稀有种幻兽。我靠！所有人泪流满面。好吧，终究还是大家格局小了。稀有宠对普通人而言，那叫稀有宠；对四大世界这个级别的家族而言，那就是很常见的东西。作为李家的天才少女，李雪有两只稀有宠物，那不是很正常吗？原来是他。看到李雪换宠的一瞬间，于小戴和王丽对视了一眼，怪不得看着面熟呢。原来是手下败将，猫咪姐姐，是猫咪姐姐。这时，模拟大厅内其他学员也纷纷认出了这个在虚拟战网上纵横无敌的角色。卡诺城召唤师学校足足有数十所之多，二十七中在诸多召唤师学校里并不怎么显眼。万万没想到，那个在虚拟战网上创下记录的女人，竟然是自己学校里的召唤师。就连一般的学员也俱是惊讶不已，因为李雪平日里的幻兽就是那只碧水玄龟来着。谁知道她还有一只冰雪幻豹，而且还是战网上赫赫有名的那只。世家子弟果然有够枯燥。灰儿，对面大力猪王嘶吼一声，前蹄在地上刨了两下。一个野蛮冲撞，对着李雪就冲了过来。水捞，李雪法杖一抬，一团巨大的水球挡在了自己和大力猪王之间。和碧水玄龟合体后，李雪现在不仅拥有碧水玄龟的属性，还拥有碧水玄龟的技能。水捞术就是碧水玄龟的绝招，制造一个水之领域，将目标困住。噗！下一刻，大力猪王一头撞在了水捞上。李雪目前只有青铜一星的实力，大力猪王可是实心的魔兽。而且力量系以判定高著称，这种情况下，李雪的技能判定自然不及大力猪王。轰隆，水牢当场被撞开。不过水牢虽然没能控制住大力猪王，却还是将其技能抵挡住了。水落在身上，大力猪王变成了落汤猪。到底是一阶实心的魔兽，天才少女恐怕也不太行啊。见大力猪王如此凶猛，观众们忍不住为李雪捏了一把汗。然而李雪却是早就有所预料似的，往后快速退了几步，左手一挥道：“冰霜爪击。”随着命令下达，冰雪幻豹从大力猪王身后显出了身形，抬手一爪子抓在了大力猪王的屁股上，吃啦！大力猪王的屁股被冰雪幻豹抓出了五道深深的血痕，还不等血液流出，紧接着血痕结霜变成了白色，然后往四下蔓延。大力猪王方才撞了一身水，现在又被冰霜爪击，冻结速度加成，哗啦啦！须臾间，大力猪王就被冻成了一个白色的冰雕。四十三，狂暴状态，哇！见李雪一个回合就把大力猪王给冻住，所有人俱是眼前一亮。其实以李雪的实力，应付一阶实心的大力猪王显然是不够的。毕竟大力猪王是判定极高的力量系怪物，对控制技能有一定抗性。而且幻豹的攻击属于物理攻击，冰霜只是攻击特效。想要越级用特效对高级魔兽进行冰冻，至少得拥有不低于大力猪王的等级才行。然而李雪非常聪明，利用水元素先把大力猪王浇了个透心凉。然后再使用冰霜特效攻击，在水元素的强化下，直接将冰霜特效效果翻倍提升，连大力猪王这种魔兽都能给当场冻住，这就叫战斗智商，是召唤师最重要的天赋。实力相当的情况下，战斗智商越高，赢面就越大。有些天纵奇才，战斗智商与生俱来，如同战神一样，即便是实力不及对手，也可以做到以弱胜强。李雪能在面对强敌的时候，能想到用水元素强化冰霜特效，可见这小丫头。可不仅仅是资源堆砌出来的天才，不错。模拟大厅内，考核官看着战场上的李雪，忍不住摸了摸下巴，心中暗暗诧异：这小丫头相当厉害啊！就连王丽也忍不住感慨：好聪明的小丫头。再看看于小戴，王丽摇头叹息：同样是小姑娘，咋就差距这么大呢？见大力猪王被冻住，李雪丝毫没有停顿，抬手又是一个水牢套上去，被冰冻在前，水牢在后，这次大力猪王就无法挣脱了。紧接着，冰雪幻豹又是一爪子抓上去，冰霜特效加水元素冻结效果再度加强，扔个水牢来一爪子冻结加强，如此反复几次，大力猪王身上覆盖的冰霜变成了一坨冰块，把大力猪王牢牢的被冰冻在内，只露出了后半身，根本无法挣脱，变成了一个活靶子。冰雪幻豹是游侠系幻兽，攻击可不低，这一爪子接一爪子的挠上去，再加上冰霜伤害，大力猪王脑袋上的血条以肉眼可见的速度下降。不一会的功夫，大力猪王脑袋上的血条就掉到了 30% 嗯，考核官眼睛微微一眯，灰儿。就在这时，大力猪王突然一声嘶吼
，身上迸发出一道红色光芒，狂暴了。看到这一幕，李雪心里咯噔一声。魔兽血量降到 30% 的时候，有一定几率进入狂暴状态。狂暴状态下，防御属性下降，攻击和速度大幅度提升，危险性也会跟着增强。同时，其他人也终于明白，为什么这考核官如此自信，没人能击杀这头大力猪王。十级的等级压制，还模拟了狂暴机制，这换谁都顶不住，好吧？哗啦！狂暴状态下，大力猪王的判定也随之变高，猛地一用力，身上的冰块直接被崩碎，一头对着李雪就冲了过来。李雪此时和大力猪王相距不过三米，自是躲闪不过，于是心念一动，一个黑色的防护罩笼罩全身。砰！大力猪王撞在了防护罩上，防护罩应声而碎，李雪被当场顶出去五米多远。噗！一口鲜血就喷了出来。嗨嗨！李雪咳嗽一声。便要起身再战，可这时大力猪王已经追上前来，两颗巨大的獠牙发出一道寒光，扑哧，一声闷响，李雪胸口被捅了对穿，化作一道白光传送出了模拟战场。与此同时，大屏幕上显示出了李雪的成绩：姓名李雪，职业游侠，等级青铜一星，成绩耗时197秒，伤害 1,431 评价优异，综合结果通过考核。咔嚓，模拟舱门开了，李雪面色苍白，摇摇晃晃的从里面走了出来。方才大力猪王那一下，似乎给他造成了不小的伤害。模拟战场自然是要在伤害召唤师的界限上，把真实度调到最高。在模拟战场内，召唤师拥有 50% 的痛觉传感，即便虚拟对战不会对本身造成真实伤害，但痛觉传感依然能让召唤师感受到真实的战斗是什么模样。而且不仅仅是疼痛，被杀的那一刻。李雪也感受到了什么叫绝望，这种心理上的伤害比生理上的更严重。没事吧？一般的教官赶紧上去扶住李雪。李雪倔强的摆了摆手道：“没事，没事，我能行，怎么还狂暴了呢？差点就赢了。”小姑娘，有这成绩已经相当不错了。这时，考核官在一旁道：“恐怕整个卡诺城也找不出第二个能做到你这么优秀的，后生可畏啊，是吗？”李雪抬起头看了考核官一眼，然后喃喃自语道。不知道烽火神龙能撑多久。还有，想到这里，李雪表情变得冷峻。还有那个骷髅兵。李雪回到模拟大厅，等待第二场考核。考核继续，见识到了李雪的考试过程，后面的学员被吓得够呛。人家李雪是什么人？世家千金，平日里家里就用笼子养着魔兽，让他实战练习。饶是如此，面对大力猪王都得惨死，其他人甚至连魔兽都没见过，下场必然更惨。更何况这还是一只会狂暴的魔兽。此时的众人就像等待打针的小朋友，明知道自己死不了，可面对可怕的注射器，依旧心生畏惧。当然了，怕也没办法。既然成为了一个召唤师，终归得有这一天。死在模拟战场，总比死在真正的野外要强。第二位，第三位，重点一班的学生就是要强过其他班级很多。连续七位学员在大力猪王的疯狂进攻下，都成功通过考核。虽然成绩比起李雪要差得远。但起码撑住了一分钟，其中成绩最差的那位也扛了近七十秒。第九位上场的是刘坤，这小胖子相当不弱，他手里的大地猪王是大力猪王的变异种，拥有防御力最强的土元素护体，种族特性来看是要胜过大力猪王。无奈等级太低，足足十级的等级压制，双属性也无法逆袭，但还是扛了足足130秒，才被大力猪王打出场外，是除了李雪以外此时最好的成绩。44黑铁五星。重点班的学员虽然也杀不了大力猪王，但想要通过考核，倒也还算稳。一番测试下来，只有两个人没通过测试。这俩人也是倒霉，一个是太过紧张，没来得及召唤幻兽；另一个更悲剧，被大力猪王几个冲撞给绕懵了，然后被一脚踩死。考核通过的学员可以直接离场了，等待明天的第二场考核。接下来就是普通班级的职业考核，然后场面就比较尴尬了。天才终归是少数，绝大部分的都是普通人。一般作为重点班，那都是从各个班挑出来的尖子生，不仅天赋过人，一多半拥有稀有宠，而且大部分都是家族子弟。优良的血统、过人的天赋、稀有的幻兽、充足的资源，这四大条件加持下，才能培养出一个班的精锐。至于普通班，就没有这么多师资力量了。这就是末世的规则，先活下去，再说公平的事，没有这么多政治正确。所以，普通班的学员相对于重点班而言，实力差了不止一星半点。高三一共八个班，每个班六十个学员，抛开重点班六十个尖子生，以及文科刷下去的复考学员，还有三百七十二人。
。然而，这372人的通过率只有 50% 一半的学员在第一场考试中就被刷了下去，尤其是八班，简直惨不忍睹，足足被刷下去了50个。没办法，往常第一场考核都是让学员和同等实力的魔兽进行单挑，可这一次，联邦政府也不知道脑子出了什么问题。竟然让学员去挑战一头一阶实心的魔兽，虽然只是让学员撑过60秒的攻击，但挑战强者难度自是要提升了许多。平日里疏于锻炼和实战，这时候肯定要拉胯。作为最后一个考核的学员，于小戴足足等了近八个小时。轮到于小戴上场的时候，莫吉战场已经没人了，天色也黑了下来。模拟大厅内也只剩下了怀特教官和两个考核官。本来刘坤也在模拟大厅角落里等着于小戴来着，结果等了没多大会，就被他妈拖走了。这是王丽亲眼所见，哈欠，看了看时间，又看了看于小戴，考核官脸上写满了疲惫，在这站了一天，属实不轻松。终于就剩最后一个了，考核官见只剩于小戴一人，长舒了一口气，表情也变得轻松，有一种离下班还有一分钟，马上就可以干饭的感觉。小鱼，你要小心啊，实在不行就投降。怀特教员走上前，帮于小戴打开模拟舱，很是关心的嘱咐了一句。怀特教员是个很负责的老师，他最担心的。就是于小戴，因为其他学员或高或低都是早就完成召唤仪式，进过今次模拟战场的见习召唤师，而于小戴则是前天才缔结契约。别说模拟战场了，怀特教员甚至都怀疑他虚拟战网会不会用，模拟战场的模拟舱会不会打开。自己的学生，怀特教员自然要照顾到底。毕竟职业考核完以后，大家就要各奔东西，三年的相处也要画上句号。没事的，怀特教员。于小戴用力的点点头，拿出自己的徽章。拍在了模拟舱上，信息录入成功。黑铁五星死灵系见习召唤师于小戴接受职业考核。黑铁五星看到于小戴的信息，两个考核官面面相觑，然后拿出名单仔细比对了一下，最后确定果然是黑铁五星。啊，这考核官愣了。作为职业考核官员，这二人从事考核工作也不是一两年了，他们还是头一次看到黑铁五星的见习召唤师来参加考核。要知道，黑铁五星。那是一年级刚刚完成召唤仪式缔结幻兽契约的新手水平，这丫头都三年级了，还是黑铁五星，就让两位考核官有点措手不及。慢着，就在于小戴要进入战场实战考核的时候，考核官连忙跑过来拦住了于小戴，然后非常严肃地问怀特教员：“没有搞错吧？你这孩子才黑铁五星，怎么就来实战考核了？”“这个没有搞错。”怀特教员尴尬地笑了笑。于小戴这种情况属实有些特殊，他也只遇到过一次。那你真的确定他可以考吗？考核官再次问道，并且指着自己胸前证件道：“真要是出了事故，我们谁都担不起这个责任。”黑铁五星的见习召唤师还是很脆弱的，没有经历过疼痛的洗礼，很可能会受不了，因为痛觉刺激产生应激反应。小鱼，你说呢？怀特教员担忧地问于小戴道：“考核的是于小戴，他的决定最重要，我可以的。”于小戴回答十分坚定：“这姑娘外柔内刚，看起来柔柔弱弱的，谁都敢欺负一下。”其实心里有自己的主意，说难听了就是犟。大家在召唤师学校努力三年，为的就是今天的职业考核。于小戴一开始的确只想混个召唤师徽章，但有了王力以后，于小戴的心态就变了，从胸无大志变得有理想、有野心。他不仅仅想要当个召唤师，还想要当个优秀的召唤师，考入四大学院，成为绝世强者。好不容易把精神力提升到了五点，不就是为了今天的考核？怎么可能半途而废？那好吧，考核官叹了一口气，无奈道：“那你小心点。”如果受不了，随时可以投降。如果真的发生了什么突发事件，希望你能挺住。言罢，考核官不再说什么，关闭模拟舱。于小戴和王丽的投影出现在了模拟战场上。进入模拟场，王丽往前一步挡在了于小戴身前。考核开始，体型巨大的大力猪王嘶吼一声，开启野蛮冲撞，对着于小戴就冲了过来。王丽右手蓝光一闪，一柄长剑跃然于手上。模拟大厅内，两个考核官将于小戴扔进去后，便开始聊天。待会考完去喝点不去。上次你说请客，结果烂成了一滩泥，还是我付的账。听说这里的红人馆姑娘不错，喝什么？擦！叮！就在二人说话的功夫，突然模拟大厅内响起了提示声：“四十五，不可思议的成绩。”这就结束了吗？比想象中还要快吗？听到提示声，两个考核官愣了一下，然后便熟练地拿起手里仪器进行成绩录入。然而，当他们看到屏幕上的成绩单的时候，顿时就愣住了。姓名：于小戴，职业：死灵，等级：黑铁五星，成绩：耗时 2.3 秒，伤害 99,999 评价：万中无一。综合结果
，通过考核。啊，这足足愣了得有五秒钟，两个考官才缓过神来，看着屏幕上的成绩单，不断的揉着眼睛，确定自己到底是不是看错了。再看旁边的怀特教员，此时也是长大了嘴巴，盯着屏幕上的成绩，显然已经失去了意识。这是什么情况？ 2.3 秒，九万九千九百九十九点伤害，仪器出 bug 了吗？两个考官确认屏幕上的成绩没错后，忍不住就要去检查仪器。虽然仪器出 bug 的几率几乎为零，但相对于眼前这个成绩，他们更愿意相信是仪器出了问题。如果不是仪器 bug， 那这个成绩也就太 bug 了。大力蛛王可是一阶实心的怪物，按照等级来算，相当于青铜实心的召唤师。而且大力蛛王凶残蛮横，力大无穷，是出了名男狗，同时还具备狂暴模拟，就连李雪那种天才也就坚持了几分钟而已。可现在这个黑铁五星的死灵系小丫头。却直接把大力蛛王给杀了，这特喵的换谁都不敢相信，好吧？抛开死灵系骷髅兵的强度不谈，即便是白银级别的召唤师，想要击杀大力蛛王也得费一番功夫。眼前这个小姑娘却只用了 2.3 秒就打出了 99,999 点的伤害，这是什么概念？秒杀！一阶十星的大力蛛王被一个黑铁五星、连守护幻兽都没有的小丫头用骷髅兵秒了，这若不是亲眼所见，说出去估计也不会有人信吧。反正眼前两个考核官不会信。因为刚才他们在聊天，根本没有看到考场上发生了什么。倒不是他们懈怠，而是黑铁五星的召唤师遇到一阶十星的魔兽，根本没有什么悬念。两个考核官在于小戴进入模拟舱的时候，就已经认定于小戴无法通过了。无外乎就是受多少伤，撑多少秒，心里能不能承受得住痛觉摧残，根本就没有想过于小戴会通过测试，更没想到于小戴能杀了大力蛛王，更更没想到还是秒杀。这成绩肯定有问题。考核官笃定道：“有什么问题？”这时，怀特教员听到两个考核官的话，不慢的走过来道：“我的学生已经完成考核了，我亲眼所见，你看到了，我们又没看到。”考核官振振有词：“我管你看没看到。”怀特教员怒道：“成绩已经出来了，你凭什么说有问题？妈的，黑铁五星秒杀了一阶十星的大力蛛王，你难道觉得没问题？就算咱们都觉得没问题，其他人呢？”考核管道：“怀特，你这么多年了，怎么还这个脾气？可我是真真切切看到。”他通过考核了，怀特道：“我怀特是什么人？圣城谁不知道？”听到怀特这话，两个考核官也沉默了。怀特教员之前是圣光城光明圣庭审判团的召唤师，因为看不惯主教残害异教徒，向联邦政府实名举报，后被下放到了卡诺城做教员。在圣光城也是有一号的传奇人物，出了名的耿直。他要是会说谎话，以他黄金级别的实力，也不至于窝在这里当个高中教员。两位考核官也是圣光城过来的。当然不会不知道怀特的大名，那怎么办？我们真没看见啊！另外一个考核官有点怂了，毕竟眼前这位也出了名的暴躁，他连自己的顶头上司都敢实名举报，别说两个小小的考核官了。身为考核官，不仅要录入成绩，还得记录考试过程。虽然自己二人只走神了两秒，说了几句话，但现在这种情况也构成渎职了。嘎吱！就在三人僵持不下的时候，于小戴推开模拟舱，从里面走了出来。我这算是通过了吧？于小戴一脸兴奋地问考核官道：“啊，这？”考核官又为难了：“这特么怎么通过啊？”没有亲眼所见，考核官可不敢瞎说，那可是舞弊罪，要死人的。如果是普通的成绩，其实也就这样了。关键是于小戴的成绩过于恐怖，黑铁五星秒杀一阶十星魔兽，这就相当于一个智商只有八十的高中生，高考考了满分，别说没看见了，就算是亲眼所见，他们也得质疑一下是不是蒙的。不然就这成绩，上面必然不会信，肯定会复查。真要是出了差错，那可不是一句话的事。他们刚才没看见，所以不信。怀特教员无奈的将事情简单叙述了一下。哦，于小戴点点头。怀特教员纳闷道：“你没有什么想说的吗？”他还以为于小戴会发飙呢，而于小戴却淡淡道：“多大点事，我再考一次不完了吗？再考一次。”怀特教员惊道：“你可以吗？”虽然怀特教员亲眼看到了于小戴的考试过程，但他心里也没底。以为于小戴那是机缘巧合，一剑戳在了大力蛛王的要害，所以才能干净利落的秒杀。再考一次的话，哪里还能有这运气？那感情好。两个考核官闻言一阵激动。于小戴能不能考过不重要，重要的是他们得看到过程才能记录。没事。于小戴摆了摆手，再次回到了模拟舱内。与此同时，大力蛛王和于小戴再次出现在了模拟战场。这一次，考核官不敢再分心，全神贯注地盯着大屏幕。怀特教员也攥着拳头。暗暗给于小戴加油。屏幕上，大力蛛王和第一次考试一样，一个野蛮冲撞奔向于小戴。王力挡在于小戴身前，右手蓝光一闪，一柄长剑跃然于手上。
就在大力猪王要撞到王力的一瞬间，王力脚下一转，身形一侧，同时长剑出手，一剑捅在了大力猪王的后颈上。噗！一道血光冲天起，四十六，惊人的成绩，负九万九千九百九十九。一个硕大的掉血数字从大力猪王脑袋上飘起，大力猪王化作一道白光，消失在了赛场上。同时，大屏幕出现了于小戴的成绩，姓名：于小戴，职业：死灵，等级。黑铁五星，成绩耗时 1.7 秒，伤害 99,999 评价万中无一。综合结果通过考核，考核成绩比第一次还快了 0.5 秒。模拟大厅内，两位考核官和怀特教员看着大屏幕上的成绩，再次陷入了迷茫。迷茫过后便是惊讶，目瞪口呆了足足有10秒钟，三人这才缓过神来。我的天哪，我到底看到了什么？光明神在上，我简直不敢相信自己的眼睛。亲眼目睹了这一幕后，两个考核官彻底傻眼了。他们是无论如何也不敢想象，一个只有黑铁五星实力的死灵召唤师，能一招秒杀大力猪王，还特喵的杀了两次。之前完全不信，现在算是信了一半，剩下的那一半得慢慢消化。这，怀特教员盯着屏幕里的于小戴，表情相当复杂，激动带着诧异，诧异还带着不可思议，不可思议还带着几分费解，因为他知道于小戴虽然觉醒了死灵系天赋。但由于精神力很弱，三年都没能拥有自己的幻兽，直到三天前才成功缔结幻兽契约，召唤出了一支畸形的骷髅兵。按理说，于小戴可是连模拟战场都没有打过，没有任何实战经验，甚至都不会用模拟仓，可此刻却操纵着一支骷髅兵秒了大力猪王，这这不科学啊！哪怕怀特教员也知道，在玄幻世界讲科学本就是不科学的事情，但还是有些天方夜谭的感觉。如果只是第一次秒杀，怀特教员还能认定为于小戴运气后蒙中了，然而连续两次秒杀，第二次比第一次更快、更狠、更精准。世界上哪有制药巧合的事情？这明显是实力使然，好吧？莫非这个小丫头就是传说中百年一遇、具有战神天赋的强者？不然的话，真的无法解释眼前这一幕。这次看清了吗？于小戴再次从模拟舱内走了出来，一脸真诚地问道：“看，看到了。”两个考核官连连点头。语气甚至都变得有些谄媚，小小年纪就有如此实力，等他成长起来还不得飞天啊！现在可得提前留个好印象。那就好了，于小戴道。如果还不可以的话，我再演示一遍。不用，绝对不用。考核官正色道：“你现在就可以回去了。你的战斗记录和成绩，我们都会如实上报。明天一早，请来参加第二场考核。”嗯，那就麻烦你们了。于小戴点了点头，然后对怀特教员道：“老师，我先回家了。”好，路上小心点。怀特教员关切地嘱咐了一声，然后有暗自道：“这丫头有这实力，小心的应该是别人。”离开模拟战场，天色已经黑了下来。以前这个时候，于小戴一个人回家都会感到害怕，如今王丽在身边，于小戴满满的安全感。我表现还可以吧？于小戴得意地问王丽道：“嗯，不错。”王丽满意道：“看到实心魔兽都没有害怕，反而很淡定，比起一开始好多了。看来历练一番，让你成长了许多。”说到这里，王丽也是暗暗称奇。魔兽对于新手召唤师来说还是相当可怕的。一般新手去野外冒险个几次，遇到强于自己的魔兽，依然会感到害怕。于小戴如今却已经可以从容不迫，可见其成长速度十分明显。尤其是这份心态非常难得。野外战斗，冷静是第一要素。遇到魔兽太过于激动，容易横死；太过于惧怕，容易饿死。只有绝对的冷静，才能掌中战斗节奏，更好的击败对手。不得不说，于小戴还是有些优点的。哈哈，难得被王丽夸一次，于小戴十分开心。还不是因为你，因为我，王丽不解，因为我知道你会保护我，所以我才放心的。当然了，银月狼王我都见过了，区区大力猪王又算什么？说到这里，于小戴又道：“你要永远和我在一起啊！”啊！王丽愕然，停下了脚步。怎么了？于小戴纳闷的问道。没啥。王丽摇了摇头，跟了上来，脑子里不断反复一句话。你要永远和我在一起啊！王丽的思绪又回到了年轻时候，当时也有一个姑娘和自己说过同样的话。可三千年过去了，王丽已经忘了那个姑娘的名字，甚至已经记不起姑娘的模样。所以说，这句话不见得能永远在一起，但八成会分得很快。这老渣男，于小戴回到家，父母哥哥已经下班了，桌上摆满了丰盛的晚餐。刘坤和黄阿姨也在，回来了。见于小戴回来，于父于母赶紧走过来，脸上写满了宠溺。咦，今天这是咋回事？晚饭这么丰盛，难道你们已经知道了
，于小戴十分诧异，自己考完的时候已经是最后一场，模拟大厅已经没人了，难道是怀特教员给家里打了电话？知道了，知道了，不要提那些不愉快的事。渔夫拉着于小戴坐下道：“人各有命，富贵在天，这世界上终归还是平凡人比较多。我和你妈都不是什么优秀的人，也没指望你成为一个优秀的人，人活一辈子，开心就好吗？”于小戴一脸茫然：“你爸说的对。”于母也道：“多大点事，咱们一家四口。”开开心心的比什么都强，不要想太多。你现在也已经是见习召唤师了，比我和你爸都要优秀。不对，你们在说什么啊？于小戴越听越不对劲。妹妹，这时于小虎道：“不要再假装坚强了。今天的事，小坤已经说了，这么多优秀学员都没能通过考核，何况你才刚缔结契约。你不要这个样子。”我听到于小虎这话，于小戴终于反应过来。好家伙，这里面应该是有什么误会吧？ 47。可怜天下父母心，他们，他们这是以为自己没有通过职业考核，所以才做了好吃的来安慰自己。于小戴无语了，小戴啊，不丢人。这时黄阿姨也道：“这次考核难度太高了，我们小坤都说自己差点撑不住。”是啊，于小虎道：“往年都是同时力魔兽试炼，这次竟然搞出了大力猪王，也不知道出题的人脑袋是不是被猪踢了。”小鱼吃肉，这是我妈买的大力魔猪的肉。刘坤不知道该说什么，指了指桌上的菜：“你们想啥呢？”于小戴扶额道：“我通过考核了呀。”于小戴此言一出，屋内顿时安静了下来。“你说什么？”良久后，渔夫诧异地问道：“我没听清。”“我说我通过考核了。”于小戴道：“天哪，这孩子被刺激到了吧？”黄阿姨表情十分的夸张，不至于压小戴，多大点事。就连于小虎也道：“妹妹，你没事吧？”“我有什么事？”于小戴哭笑不得。打开了徽章里的职业考核信息展示，姓名于小戴，职业死灵，等级黑铁五星，职业考核笔试通过，武士第一场通过，武士第二场未考，武士第三场未考。啊，这看到于小戴的信息展示，屋内所有人都愣住了。过了，你竟然过了！黄阿姨一脸震惊。今天考核的时候，黄阿姨就在现场，当时可是。很多比于小戴等级高的召唤师都没能撑过大力猪王的攻击，黄阿姨看得清清楚楚。那些召唤师都是比较优秀了，都没能通过考核。于小戴这个刚缔结契约三天的家伙，怎么可能考过？不是做梦吧？于小虎盯着于小戴的信息看了又看，脸上表情从质疑到震惊，再从震惊到激动。刘坤义是难以置信，真的吗？想不到你这么厉害。作为一个优秀召唤师，刘坤当然比在座的任何一个人都明白刚缔结契约三天是什么概念。首先，刚缔结契约后，幻兽都是一级，需要慢慢培养，属于硬件缺失。其次，刚缔结契约的幻兽和召唤师器合度不够，指挥起来不容易，这就属于软件缺失。硬件和软件都有不足的情况下，还能通过这么难的考试，属实让人不敢相信。哪里运气好而已。于小戴脸色微微一红。王丽知道，他说的运气好，是走狗屎运遇到了自己，不然就他那点本事，恐怕现在连参加武士的资格都没有。听说于小戴通过了第一关的考核，此时最开心的莫过于于小戴的父母了。二人没有像于小虎一样激动的活蹦乱跳，而是呆呆的坐在座位上，你看着我，我看着你，两行清泪顺着脸颊流了下来。天下当父母的，嘴上说不在乎孩子以后能不能成器，但谁又不想望子成龙呢？于小戴是他们家唯一一个有召唤师天赋的孩子。三年前得知此事的时候，于父于母顿时人生都充满了希望。可后来于小戴三年没有缔结契约。希望也变成了绝望。直到三天前，于小戴终于带回家一只骷髅兵，虽然是死灵系的最低等幻兽，但父母还是为他感到高兴。最起码成为召唤师，下半辈子不愁吃喝了。二人也不敢多想。然而万万没想到，于小戴竟然通过了第一场职业考核，而且这一次的职业考核还是有史以来最难的一次。二老的心情自是可想而知，喜极而泣也在情理之中。还有两场呢，于小戴又道：“不过，我觉得我很有希望。”也好，也好，就算你没通过考核，也是爸妈的骄傲。渔父与母道，休息了一夜。次日，与小戴再次来到了模拟大厅。相比起昨天，今天的人少了很多。毕竟那是有史以来难的一次考核，情景之惨烈，可谓是惨不忍睹。不仅仅是二十七中，整个卡诺城乃至其他各个主城也是哀嚎遍野，一片惨状。不知道多少人在咒骂那个缺德的出题官，这得是多坑爹才想出这样的考题。各个主城的论坛上。已经炸了锅，各种骂贴盖了上万层楼，出题人祖宗十八代
都被这些人问候了一百多遍，甚至还从考试问题上升到了社会问题，说什么资源不够、阶级固化、上层要把下面的人都当奴隶，如何如何，反正各种风言风语都有，真真假假，假假真真，各种怨念都要溢出屏幕。咦，于小戴，你怎么来了？于小戴刚找了个位置坐下，突然身后传来了熟悉的声音，回头一看。正是自己班上的那几个第一场通过的学员，为首的艺人叫罗伯特，说话的那个叫云丽丽。自从现实世界和虚拟世界融合后，魔兽灾难面前，人类空前团结，组成了反抗联盟，最后发展成联邦政府模式，天下大同，各色各国各种族的人类都在一起生活。妈的，和平的时候互相干来干去，各国各族各色人口恨不得把彼此除之而后快。遇到危险的时候就开始组团了，这是人类通病。有危险的时候，咱们师兄弟。没危险的时候，兄弟就是危险。世界就是这么现实。罗伯特就是白色人种，和怀特教官一样，金发碧眼的，长得很帅。云丽丽是白人，和华族的混血，长得很漂亮。这俩人是八班公认的一对。他们是尖子生，平时很少和于小戴说话。不过之前李强欺负于小戴的时候，云丽丽第一个出来帮于小戴说话。于小戴对他印象还是不错的。我来考试啊，于小戴很坦然的说道。考试，第一场昨天不是已经考过了吗？罗伯特闻言，和云丽丽对视了一眼，纳闷道：“是啊。”于小戴道：“已经考过了，我是来考第二场。第”“第第二场？”你听到于小戴的话，八班众人顿时目瞪口呆，指着于小戴，久久不能言语，好像是听到了什么恐怖的事情。四十八，惨不忍睹的第二场考核。其实这也不能怪别人惊讶，也不是罗伯特几人看不起于小戴，主要是这件事就很离谱。于小戴是什么情况，大家都知道的。而且三天前缔结契约，这是八班的学员也是心知肚明。作为一个只缔结契约三天的见习召唤师，没有经历过模拟实战，也没有打过实战演习，于小戴能来参加考核，大家就已经很意外了。此刻于小戴又说自己已经通过了第一场的武士考核，大家此时的心情自是可想而知。昨天的考试有多难，在座的各位都有发言权。罗伯特这般优等生，也仅仅是撑了六十多秒而已。于小戴一个刚缔结契约的召唤师，能通过测试，就特喵的让人难以置信。别说武士不能作弊了，就算是换了正在看书的我们，突然有一天班里最差的学生拿了个第一，大家也会第一时间反应是不是作弊。这不是瞧不起，就是单纯的不敢相信会有这么离谱的事。对啊，于小戴开心道：“我也通过第一场考核了。”这得到于小戴肯定的答案，大家再次愣神。你真是太幸运了，众人纷纷道。很显然，他们依旧不敢相信是于小戴的实力。可不是吗？于小戴也懒得解释。因为他知道自己说不是运气，也不会有人信。几人寒暄过后，便开始讨论昨天考核的凶险。安静一下。这时，两个考核官已经来到了模拟大厅，看了一眼时间，宣布第二场考核开始。第二场考核是召唤师模拟对战。按照往常考核内容，是系统随机生成一个黑铁石心的召唤师和考生对战。但有了昨天的前车之鉴，大家对考核内容突然就没有信心了。和昨天的考试顺序一样，依旧是李雪第一个。进入模拟战场后，一个教官模样的召唤师出现在了李雪面前。那教官长相极其漂亮，一头红色的短发，身上黑色的紧身衣，把绝美的身材凸显得淋漓尽致。我去！看到那前凸后翘的教官，模拟大厅内所有的学员不由得沸腾起来。那教官不是别人，正是一般的教员卡林。怎么会是他？于小戴一时一愣。王丽眼中的灵魂之火跳动了一下。卡林，卡诺城十大精英召唤师之一，当前等级黄金五星。比起怀特教员还要高出一星，幻兽是 C 阶游侠、幻兽暗夜精灵以及 C 阶力量型幻兽巨力魔猿，实力极其强悍，是27中重点天才班教员。就连怀特教员这种高手都不敢保证自己能胜得过他。毕竟游侠系的幻兽虽然不擅长和魔兽对战，但却极其擅长和召唤师对战。尤其他还有一只巨力魔猿，弥补了游侠判定低体破弱的缺点。能把卡林教官模拟到考核内容中，这个出题的人简直是个畜生。黄金召唤师对黑铁召唤师，这手指头想也知道是什么结果。就在大家骂娘的时候，卡林的属性出现在了众人面前。姓名：卡林，弱化，职业：游侠，等级：黑铁石星。人物介绍：职业考核第二场实战模拟教官。原来是弱化版。王丽喃喃自语：“所谓弱化版，就是在模拟的时候降低目标属性至一定范围之内，不过战斗经验不会弱化。”也就是说，眼前这个卡林虽然属性只有黑铁石心，只能召唤不超过一阶十级属性的暗夜精灵，但他的战斗技巧依旧存在。
。虽然相比起巅峰期的卡林弱了不少，依旧是新手召唤师难以企及的存在。撑过60秒，就算考核通过。考核官宣布了考核目标后，战斗开始。第一场的李雪本就是青铜级实力，能够驾驭双幻兽。虽然卡林战斗技巧强于李雪不知道多少，但同为游侠系，李雪的碧水玄龟防御高，对卡林的游侠系幻兽有克制。而且李雪作为卡林的得意门生，比较熟悉其打法，在属性压制下，李雪撑了足足五分钟，才被卡林一个背刺带走。有了昨天的考核，今天李雪也有了心理准备，被杀后倒是淡定了很多。李雪走出模拟舱，成绩出现在大屏幕上，依旧是优秀。第二个出场的依然是一般的召唤师，这一次就没有昨天那么幸运了。卡林作为游侠系召唤师，幻兽会前行隐身，绕到身后一个背刺就秒了第二个上场的学员。随着第二人被打出场，所有人心头都升起了一层阴霾。李雪是什么条件，大家心知肚明，自然不会找不自在去跟一个世家子弟比。但第二个学员却是货真价实的平民天才，他代表了除李雪以外最高的平民天赋，也是所有人可以企及得到、相差不远的对比目标。连他都被轻松秒掉，其他人自是不必说。第三个、第四个，直到第九个刘坤，九个人只有包括李雪、刘坤三个人在内的学员成功通过考核。后面的学员越发的紧张起来。一个小时后，一般全部考完，到场的58个学员只有24个通过考核，通过率 40% 后面的几个班级当场就吓尿了。一般可是天才班，他们的通过率都只有 40% 其他人自是可想而知。这出题的人到底在想什么呀？为什么这次的考试设定要什么难？以前的考试目标就是一个黑铁实心实力的模拟对手，谈不上什么战斗经验。如今把卡林教官换上去。基本上就是给奥拓装了个 V 8发动机，同样是奥拓的学员，自是远远不及。这种考核恐怕也只有顶尖精英才能全部通过吧。考核并没有因为大家的怨声载道而停止，一班考完，考试继续进行，二班、三班，直到八班，重点班的通过率都已经如此凄惨，普通班更是惨绝人寰。昨天通过第一场考核的几百个人，第二场考完还能继续考第三场的学员，只剩下了七十多个人，加上一班的二十四个。这一届二十七中高三四百八十个应届召唤师，只有不到一百人通过了第二场考核，这绝对是历史上最最凄惨的一次职业考核。这才第二场而已，明天还有第三场最难的秘境试炼。最后一位考生依旧是戴圆圆，也是八班留到现在的最后一人，其他人已经全军覆没。考完的学员不管有没有通过，都回去了。此时的模拟大厅内空荡荡的，没剩下几个人，除了两个考核官和怀特教员以外，就是刘坤，还有罗伯特。和云丽丽几人，之所以他们留在这里，一来是很好奇于小戴到底是怎么通过考核的，二是真的关心于小戴能不能通过考核。刘坤关心是因为于小戴和自己青梅竹马，罗伯特等人关心则是因为于小戴是八班留到现在最后的独苗。小鱼，你要加油啊！见于小戴走到了模拟舱前，罗伯特等人为于小戴加油打气道：“咱们班可就剩你自己了，考核到最后只剩一个学员，属实凄惨的很。”虽然大家毕业后就要各奔东西，但还是不像看到自己班惨到在职业考核中无人生还的地步。我会的，于小戴点了点头，熟练的进入了模拟舱。刷，一道光芒闪过，于小戴的全息投影出现在了模拟战场上。对面的卡林教官看到于小戴后，脸上露出了一抹微笑，然后卡林教官的暗夜精灵身形一晃，消失在了空气中。前行，游侠系独有的技能， 4 9不可思议的操作。游侠系的可怕之处就是来无影去无踪，根本不知道他们会在什么时候、什么地方猛地给你一下子，让人防不胜防。其根本原因就是前行技能，可以说是招牌，也可所以说是看见本事。前面的考核中，有一多半人都是没能抗住暗夜精灵的第一波偷袭。模拟战场里，暗夜精灵前行后是完全看不见的，但在模拟大厅的屏幕上，暗夜精灵前行后是一个虚影，以便大家观战学习。屏幕中。暗夜精灵前行后，非常熟练地绕到了王力的背后，右手抓着匕首，抬起匕首柄，对着王力的后脑勺就是一个凿击。凿击是游侠控制类技能，可以使目标进入眩晕状态。可见这暗夜精灵打法相当稳。如果是真实状态，直接一个背刺就能秒杀对手。但现在被弱化了，怕一下弄不死王力，就先晕住，再来一套爆发。王力只是一支五级小骷髅兵，按照正常属性，这一波爆发下来必死无疑。此时的王力就站在原地，表情呆滞。任何骷髅兵都只有这一个表情，浑然不觉身后的危险。完了，小戴这次也要出局了。模拟大厅内，众人无不惋惜。罗伯特等人惋惜的是八班全军覆没。
。刘坤惋惜的是，于小戴止步于此。怀特教员和两个考核官则是亲眼见证过于小戴昨天的考核过程，见这么一个好苗子挂在了这里，心里有点惋惜。其实以于小戴昨天的水平，应该是个很有潜力的召唤师才对，可惜了，现实就这么残酷。然而，就在所有人都以为王丽要完犊子的时候，就在暗夜精灵攻击落在王丽后脑勺的一瞬间，王丽突然身形一侧，躲过了暗夜精灵的凿击，同手右手往后一伸，就好像背后生了眼睛一样，精准无比的抓住了暗夜精灵的拿着匕首的手腕，顺势往前一拉。暗夜精灵作为游侠幻兽，本就不是判定很高、力量很大的那种，虽然十级，但力量属性并不如王丽，何况此时他是往前攻击的，落空后必有轻微失衡。王丽这接着他的力道一拉，暗夜精灵脚下顿时站立不稳。只见他一个趔趄，蹭蹭蹭，往前踉跄几步，被拽到了王丽身前。同时，王丽右手蓝光闪烁，双指一并，锐利的指骨像一柄利剑一般，不偏不斜，正中暗夜游侠后心。在这个世界，没有穴位的说法，但在王丽的世界，后心位置叫灵台穴，是和山中齐名的生死大穴。这一指带着凌厉的真气下去，双指直接没入指根，负九万九千九百九十九，一个硕大的伤害从暗夜精灵脑袋上飘起。暗夜精灵哼都没哼一声，就化作了一道白光，一击必杀。霎时间，整个模拟大厅全都安静了下来。罗伯特等人张着大嘴，像极了昨天的怀特教员三人。刘坤更是不可思的，狠掐了一下自己的大腿，脸上写满了震撼。又是一击必杀吗？此刻更惊讶的是，怀特教员和两个考核官，虽然他们昨天已经见识过与小戴的厉害，今天也做足了心理准备，但此时的结果依然超乎了他们的想象。昨天考核的大力猪王的确很强大，可再强大那也是魔兽，没有人类这么高的思维，只要找到办法就能解决。而此时与小戴面对的考核对象可是有名的精英召唤师魔尼体，实力虽然弱化了，战斗经验丝毫不减，又是专精和召唤师战斗的游侠系，单是一个潜行偷袭就能让无数人束手无策。可即便如此，结果和昨天并没有任何区别，依旧是一击必杀。当然了，怀特教员和两个考核官比昨天更惊讶。倒不仅仅是因为于小戴又一次完成了一击必杀的壮举，让他们感到诡异的是，方才在暗夜精灵出手的一瞬间，于小戴似乎直到骷髅兵背后有人偷袭一样，只是微微一个小动作就避开了攻击，然后理所当然一般将暗夜精灵反击击杀。这尼玛，如此操作简直闻所未闻！难道这小姑娘可以看得穿前行不成？相比起一击必杀，这一手才真的是把怀特教员几人给惊到了。他们都是黄金级别的精英级召唤师。见过不知道多少高手，但这种操作绝对是头一次见。啪嗒，模拟舱的门开了，于小戴从里面走了出来。缓过神的众人慌忙围了上去。好厉害，小戴！想不到你的实战水平这么强。罗伯特一脸的难以置信。操作水平这种东西，可不是你召唤出高阶幻兽就会牛逼，而是的日复一日的磨练才行。于小戴有幻兽才几天啊，就已经有如此实战能力，可见这姑娘简直就是天生的战士。你才知道吗？这时云丽丽道：“你忘了李强的大勇了、啊。”啊，对啊！听云丽丽这么一说，罗伯特等人突然想起了与小戴刚缔结契约那天，李强就吆五喝六的要把他的骷髅兵给废了，结果自己的十级骷髅勇士被骷髅兵当场给拆了。当时大家就很惊奇为什么会这样。后来怀特教员说是为魔兽金河出了问题。现在想想，李强的骷髅勇士显然是真的被与小戴的骷髅兵给打死了。没想到这丫头看着平平无奇。战斗水平竟然如此恐怖，一击必杀，怎么做到的？惊讶过后，众人又开始纳闷，为啥骷髅兵一指头戳过去就把暗夜精灵给秒了？游侠系再脆，十级的暗夜精灵血量也不低，一指头戳死就很离谱。背后有一个要害，于小戴如实回道：“是吗？想不到暗夜精灵后背有要害，大家若有所思。在这个世界的正常观念里，要害无外乎脑袋、喉咙、下半身等明显部位。”并没有穴位、死穴之类的概念，所以对于后背上的要害就没有多少了解。即便是教科书里也没有这些记载。小戴，于小戴正在跟大家描述要害的位置，刘坤也走了过来，好奇的问道：“你是怎么发现暗夜精灵要在背后攻击的呢？”五十圣念。哦，怀特教官和考核官都忍不住看了刘坤一眼，到底是重点班出来的，眼光独到，比起普通班只会问怎么秒杀的学员要强不少。为啥？于小戴不知道为啥，好奇地问王丽：“杀气，我能感知到杀气。”王丽很自豪道：“这是只有武学修炼到一定境界的人才会有的感知能力。”杀气，于小戴满头雾水，虽然不知道这是什么玄幻的高科技
，但还是把王丽的解释如实告诉了刘坤。杀气！刘坤的反应和于小戴几乎同出一辙，似乎对这种玄奥的东西有很多距离，但又很感兴趣。至于罗伯特等人，已经懵了，如同听天书一样，就好像作者在上数学课，满黑板都是认识的数字，就是不知道他怎么凑在一起要干什么。圣念是圣念。听到于小戴对杀气的解释，怀特教员惊讶道：“你年纪轻轻。”竟然有了圣念，圣念是这个世界召唤师的特殊感知能力，可以利用强大精神力感知身边的精神波动，找出那些隐藏在附近的偷袭者。但这种特殊的能力极其难领悟，即便是钻石级别的高级召唤师，也很少有人领悟这么高深的东西。即便能感知，范围也只限于自身两米的范围。想不到于小戴只是一个黑铁五星的召唤师，就领悟到了圣念。这，怀特教员三人此时已经不知道该如何表达自己的心情了。你是怎么领悟的？怀特教员好奇地问道：“这个我也不知道，反正就能感受到了。”于小戴怕说漏嘴，干脆装糊涂。平时他就迷迷糊糊的，装起糊涂来和真的一样。天才，绝对的天才！这时，其中一个考核官忍不住感慨道：“小姑娘，如果你愿意的话，我可以推荐你进神域学院。”神域学院。一旁的刘坤和罗伯特等人顿时露出了羡慕的表情。神域学院可是四大学院之首。由光明教廷创建，校长是现任光明教皇梅苏，也是当时五大王者级召唤师之一。说是四大学院，神域学院的实力比起其他三大学院明显要强不少。毕竟这个世界在融合之后，礼崩乐坏，光明教廷借助光明召唤师的力量崛起，现存的人类一多半都在信仰光明教廷，人力资源这一块自是拿捏的死死的。光明教廷的召唤师也遍布天下，在各处传道，就连联邦政府高层都有很多光明教廷的人。相比之下，其他三大学院就要逊色很多了。作为光明教廷的直属召唤师学院，神域学员绝对是当时最高的学府，多少世家子弟、上流贵族，削尖了脑袋都要往里面钻。平民根本连想都不敢想。若非天赋惊人，年纪轻轻就领悟了圣念，这考核官也不会推荐于小戴加入神域学院。多谢，我考虑一下吧。于小戴闻言愣了一下，心中虽然很激动，但还是没有直接应下。没错，考入四大学院是于小戴毕生梦想。但于小戴的目标并不是神域学院，而是月华学院。虽然四大学院都有全系的教学技能和资源，但每个学院也都有各自的突出点。神域学院的优势在于光明召唤师，日辉学院的优势在于力量系召唤师，星耀学院优势在于元素系，而月华的优势在于游侠系。死灵系太过于弱势，并没有那个学院擅长死灵系，但月华学院有收藏冥界宝典，死灵系的幻兽图鉴就是月华学院整理出来的，所以相对而言。月华学院对于死灵系的修行帮助更大。至于神域学院，于小戴不是不想，是不敢，因为光明系和死灵系本就是互相对立的两系，两个体系的召唤师经常因为理念的不合大打出手，互相指责对方亵渎自己的信仰。之所以死灵系示威，甚至没有专属学院，就是因为光明教廷势力太大，让死灵系越发的无处容身，整个职业体系都在崩塌。不仅如此，死灵系幻兽属于黑暗生物。光明系的幻兽属于神圣生物，这两个种类的幻兽互相克制，放在一起就得掐架，根本就是八字不合。于小戴身为一个死灵系的召唤师，如果跑去光明系的大本营修行，这已经不是实力问题了，是智商问题，好吧？哎，也是。考核官看了一眼王丽，忍不住叹了口气道：“这么好的苗子，怎么是死灵系呢？哎，可惜了，可惜了，这么好的机会，你竟然不把握住。”鉴于小戴拒绝了考核官的推荐。罗伯特等人一脸的难以置信，那可是联邦政府的最高学府，多少人想进都没门路。这傻丫头说去就去了，真不知道他脑子里一天天在想什么。学院不重要，适合自己的才重要。刘坤在一旁淡淡道：“小伙子，你打算去哪里？”考核官又盯上了刘坤，这也是个苗子，虽然不及于小戴那么耀眼，放在四大学院的天才堆里也显不出来什么优势，但光明教廷麾下学院不止神域学院一所，还有很多其他召唤师学院。只要是人才都可以拉拢。老师，我是力量系。刘坤无奈的摊了摊手。说到这里，刘坤又看了一眼于小戴。于小戴是死灵系，他可不想加入教廷阵营和死灵系为敌。教廷迫害死灵系召唤师那点事，才过去百十年而已，这是立场问题。可惜了，可惜了。考核官再次摇头。第二场考试结束，明天就是最后一场的秘境测试。秘境的难度可比前两场高多了。秘境里面可不仅仅只有一只魔兽，而是成群结队的魔兽，甚至还有 BOSS 级的狠角色。考验的是召唤师们的团队协作能力。如果团队合作不达标，即便你实力再高，在秘境里面也可能会翻车。
，无论在任何时候，团队才是最重要的存在。因为当年魔兽入侵，一开始就是召唤师各自为战，死伤惨重。后来大家学会了组团配合，利用各职业的优势特点，互相弥补弱点，才慢慢稳住了形势，成功和魔兽分庭抗礼。如果不会配合，那么到了野外，也不过是魔兽的口粮而已。51组队，第三场考试真正的难度不在于对手，而在于召唤师自身，能不能找一个合格的团队。能不能互相默契的配合，能不能和队友互相信任，都是重中之重。第三场考试依旧是在模拟大厅，经过前两场的淘汰，此时的模拟大厅内已经没有多少人了，将近500人的学员，此刻只剩下了几十个。于小戴坐在八班的位置，显得格格不入，因为八班如今只剩下了他一根独苗，那叫一个凄惨。大家自由组队，五人一组。考核开始，考核官给众人下达组队指令。秘境模拟，平日里学校也会训练。对于团队，大家也都熟悉。找队友，第一选择是朋友，因为彼此之间相互知根知底，配合起来水到渠成。第二选择是熟人，最起码大家都认识，不会太陌生。第三选择就是同班同学，因为平日里训练的时候都会随机组队，大家有过一定配合经验。实在找不到队伍，才会去找陌生人混野团。EQ 4加加加加加超级力量型，来个光明系加加加加加，上车走了，上车走了。缺元素系，模拟大厅内。好像是集市上一样，大伙互相亮出身份信息，求队伍、职业、等级、幻兽品阶，都是组队的首要条件。实力越强，越容易挑队伍；实力越弱，越会被队伍挑。没有哪个队伍愿意带个拖油瓶下秘境，秘境里面可是很危险的，一个坑货很可能害死一堆人。哪怕模拟秘境不死人，但这是考试啊，也很重要。看着眼前的学员互相抱团，于小戴突然感觉自己格格不入。首先。于小戴没有参加过秘境训练，其次，于小戴没有和别人配合过，不明白该怎么打秘境。再就是，除了刘坤以外，于小戴在这里已经没有认识的人了。八班的学员除了自己，已经全部淘汰，连个同学都找不到。而且，于小戴的实力只有黑铁五星，幻兽也不突出，别人就算队伍缺人，看到于小戴也得考虑考虑。小戴，来我们队伍啊！刘坤见于小戴没有队伍，走过来递了个队伍邀请。这个，于小戴刚要加入队伍。只听旁边一人阴阳怪气道：“坤哥，你把自己当队长了吧？怎么什么人都敢往队伍里拉？”于小戴抬头看了那人一眼，那人又瘦又高，戴着个眼镜，一副刻薄的样子。此时徽章开启，展示着自己的信息：“林凯，黑铁九星游侠召唤师，幻兽一阶丛林之子。”你什么意思？刘坤闻言皱着眉头问道：“就你理解的那层意思？”林凯道：“这是职业考核，不是平时的模拟练习，队伍也不是你一个人懂吗？”你要拉人，是不是得征求我们的同意？万一你拉个拖后腿的，我们岂不是都要跟着考不过？其实林凯这话一点毛病也没有。这一场开始关乎着大家的未来，谁都不敢拖大。真要是因为一个人团灭了的话，这责任谁都担不起。所以拉人进队一定要慎重考虑才行。林凯的担忧很正常，你懂什么？刘坤正色道：“小戴很厉害的，他不会拖后腿。”刘坤见识过于小戴的实力，自然对他有绝对的自信。可是，在其他人眼里，就有点不自量力了，呵呵。听到刘坤这话，另外两人也忍不住笑出声来。林凯更是无语道：“大哥，黑铁五星的死灵系，你跟我说不拖后腿？你当我是傻的吗？我是看在他是你朋友的份上，都不愿意把话说的太直白，好不好？”我，刘坤刚要再说些什么，王丽突然往前一步，拉了一下刘坤的胳膊。刘坤头上冒出一个问号：“不用麻烦了。”这时，王丽通过于小戴对刘坤道：“我可以找到队伍的。”你不用管我了，王丽和于小戴也知道这场考核的重要性，人家这么做也有自己的道理。既然不欢迎，还要赖在这里，除了让人讨厌以外，就是让刘坤难做，也没什么必要。可刘坤一脸抱歉，他是知道于小戴厉害的。没事，坤哥。于小戴很是洒脱道：“多大点事啊，我自己也能过。”噗，于小戴此言一出，林凯直接就喷了：“自己也能过？大姐，你是不是没上过秘境训练课？不知道秘境里有什么？秘境有多可怕？”只有经历过的召唤师才知道，林凯这个重点班的学生都心有余悸，何况是其他人？一个黑铁五星的见习召唤师说什么自己过秘境，简直就是不知所谓。是啊，于小戴点了点头，我没上过训练课，我刚刚缔结契约还没几天。我，林凯差点没被于小戴这句话给噎死。好家伙，本以为这是一个不知天高地厚的召唤师，想不到这家伙就是个啥都不懂的小白。得亏没有让他进队，不然这次考核真的悬了。那你加油吧，林凯撂下一句话，便不再理会于小戴了。在他眼里，自己多和这么一个白痴女人说一句话，
自己就掉粪，不如直接无视。切！于小戴翻了个白眼，我和你一起吧。刘坤沉吟了一下，直接退出了队伍，然后自己组队，又给于小戴扔给邀请。啊！于小戴有些傻眼，坤哥，你这是何必呢？讲道理，秘境于小戴真的没见过，但书上说，秘境里面魔兽很多。就算有王力在，于小戴也不敢保证自己能通过。此时刘坤突然要和自己组队，于小戴就很慌。黄阿姨对刘坤可是望子成龙，自己要是把他给耽误了，那下半辈子还不得被黄阿姨怨恨上？同时心里又有几分感动，能在这种情况下义无反顾的和自己组队，可见刘坤是个真的朋友。既然是真的培养，于小戴就更不想拖他后腿了。没事，刘坤道：“有我在，凡事有个照应，我是知道你的实力的。”不该怎么办？于小戴手足无措地问王丽道：“加吧。”王丽道：“他说的也没错，你啥都不懂，有个人在旁边也有个照应。” 52星队友李雪，秘境，根据书上的解释，是主世界和虚拟世界以及各个异次元世界的交叉点所形成的一个次元空间。那些异次元的魔兽会占据次元空间，繁衍生息。当秘境内的魔兽达到一定数量的时候，就会逃出秘境，跑到主世界来维护一方。所以。在人类成功抵御了魔兽入侵并创建联邦政府后，目前召唤师冒险团最重要的工作就是清理世界各个角落的秘境，然后封锁异次元入口。也正因如此，每个秘境都是独立的、唯一的。据书上记载的秘境资料，现在世界已经被清理过的秘境，没有一个是相同的。于小戴对于秘境的了解，全都是来源于书本，并没有真正意义上参与过秘境模拟训练，对真实的秘境有很多陌生的地方。王丽虽然实力不弱，可架不住秘境里面怪物太多。于小戴本身也没有什么守护幻兽，真要是自己进去，危险性并不低。有一个实力不俗的并了解秘境的同伴，倒也不是坏事，好吧？于小戴还是比较听王丽的话的。既然王丽都这么说了，于小戴也不再拒绝，于是通过了刘坤的申请。其他人此时也已经各自组好了队，准备接受考核。除了刘坤以外，再也没人加入于小戴的队伍。最终，于小戴的队伍只有两个人。没办法，职业考核关乎未来，没有谁愿意拿着自己的未来去帮别人。不过王丽对此倒是表示无所谓，他需要的只是一个了解秘境的向导而已，一个人足够了。然而考核官却是很严肃的告诉于小戴：“你们的队伍不可以参加考核，必须至少三个人才行。”这不是考核官故意刁难，而是联邦政府的法律硬性规定。因为秘境这种场景是白银召唤师以上的冒险团才能接触的特殊场景，危险度极高。即便是模拟考核，比起前面两场也更加危险。而且秘境多数是在非常恐怖幽暗的环境中。这种环境很容易对新手召唤师造成精神损害，所以至少得三个以上的召唤师才可以进入秘境。无论是考核还是真实的秘境探险，真实的秘境探险多是在野外、人迹罕至的地方，只要你不怕死，单刷秘境也没人管得着，违规操作死了也没抚恤金。但是在考场上，必须严格遵守联邦政府的法律规定，这也是给召唤师们上的第一课。三人听到这个回答，于小戴和刘坤互相对视了一眼：“你还有朋友吗？”刘坤问于小戴：“我觉得这个问题都不应该问。”于小戴摊手，一脸郁闷：“这个世界很现实的，谁愿意和小垃圾做朋友啊？人家不看不起你，那都是因为自己忙，还跟你交朋友。迄今为止，能算得上于小戴朋友的只有张科和刘坤。张科已经宣告死亡了，目前只有刘坤自己。如果昨天的话，于小戴还有几个同班同学，现在嘛，八班只有于小戴一个坚持到了现在，总不能拉着怀特教员一起考核吧？这，这咋办？”刘坤四下张望了一眼，看了看一般的同学，欲言又止，因为他知道这种情况下找人进队，基本上等于自取其辱。这特喵的，可真把王丽都给难住了。你要是说对方很强，自己打不过，王丽倒是有办法解决。这种规定性的问题，王丽是一点办法都没有。老子自己还是幻兽呢，我可不可以加你们的队伍啊？就在两人一骷髅束手无策的时候，一个很甜的声音从二人背后传来。于小戴和刘坤闻言，心中狂喜。连忙回过头去，只见背后站着一个身穿粉色裙子的小姑娘，小姑娘肩膀上趴着一只白猫。认识这只白猫的都知道，这其实是一只冰雪幻豹。李雪，看到是李雪，于小戴和刘坤不由得一惊，就连王丽也是愣了一下。这小姑娘真有意思，竟然主动加入于小戴的队伍。一个第一，一个倒数第一，这俩人凑一对，属实有点违和。怎么，坤哥哥不欢迎啊？李雪笑盈盈地问道。啊，我。刘坤脸又红了，这小胖子挺腼腆的，看到女人就脸红。王丽都想踹他一脚，太没出息了。不是，于小戴有些受宠若惊道：“你，你们一般那么多高手
，你怎么要和我组队啊？李雪的实力有多高，大家有目共睹，说是二十七中第一高手，一点都不为过。一家品阶双幻兽，青铜一星召唤师等级，放到整个卡诺城，那都是天才的一批。不知道有多少人要上赶着和他组队呢。此时他竟然主动要加入黑铁五星新手召唤师的队伍，就很离谱。我其实是保送，不怕考核失败。面对于小戴的疑惑，李雪笑着回道：“于小戴。”就在这时。李雪又仔仔细细地看了王丽一眼，当她看到王丽脑袋上的粉色草帽时，眼里闪过一丝光芒。没错，就是这个草帽。从第一场五科考核的时候，李雪就注意到了这个戴着粉色草帽的骷髅兵，像极了之前在虚拟战网把自己击败的那一只。可他也看得到于小戴的等级，不过是黑铁五星的见习而已。这就把李雪一下子搞得非常混乱。骷髅兵头上的草帽是很像，但黑铁五星不过是初学者的水平，自是不可能拥有秒杀自己幻兽的实力。还有就是，自从那只骷髅兵赢了两场对战后，就销声匿迹。但给骷髅戴草帽也似乎成了卡诺城死灵系召唤师的基本操作，所以一开始李雪还以为于小戴也是个跟风者。毕竟黑铁五星的实力，想要打败一个青铜级、拥有稀有宠的召唤师，基本上属于天方夜谭。昨天李雪又看到了于小戴，就很奇怪，这个黑铁五星的家伙是什么运气，能通过第一场考核。当李雪今天第三次看到于小戴时，顿时疑心大起。第二场考核难度之高。绝非寻常召唤师可以承受的。一个黑铁五星的新手能够通过第二场考核来到第三场，那必定是有原因的，极有可能就是自己要找的那位死灵召唤师。所以李雪这才主动凑上来和于小戴组队。53变异魔兽能不能通过考核，对于李雪而言是无所谓的，毕竟他是保送名额来考试，就是走个过场。于小戴这边正缺人手，既然李雪这个高手主动要求加入，自然也没有拒绝的道理。既然如此。那咱们就一起吧。于小戴随手递了个邀请过去，李雪加入了队伍。见李雪加入了一个黑铁五星死灵召唤师的队伍，在场的学员俱是有些懵逼。我靠，什么情况？李雪竟然加入了那个死灵召唤师的队伍，这女人太狂妄了吧！仗着自己青铜一星，就以为自己可以带人过秘境。要是考核不通过，那就丢人了。哼哼，活该！惊讶、诧异、不屑、幸灾乐祸。模拟大厅内学员们交头接耳。对于李雪的行为，纷纷发表自己的看法。在所有人眼里，于小戴身为死灵系召唤师，又是黑铁五星的水准，能够混到第三场考核，就已经把一辈子的运气都用完了。此时，即便是李雪加入他的队伍，带着这么一个拖油瓶，考核也是必败无疑。大家已经开始期待最终结果了。而考核关键李雪加入了于小戴的队伍，却是微微一愣，然后道：“既然如此，那你们的队伍就第一个进吧。”第一个，于小戴有些疑惑，因为这位同学本就是第一个编号。考核官耐心地解释道：“哦。”于小戴了然，自己之所以能第一个进秘境，全托了李雪的福。三人刷召唤师徽章，进入模拟舱。与此同时，三人眼前场景一转，便来到了一处洞穴内。呜呜！一阵风吹过，洞穴内响起了一阵凄惨的哭声。啊！于小戴闻声浑身一震，下意识抓住了王丽的手。“你害怕？”王丽明显感觉到于小戴手在颤抖。“嗯，有鬼啊！”于小戴如实道：“我。”王丽闻言，满头黑线。身为一个死灵召唤师，竟然怕鬼？这蠢女人是来开玩笑的吗？我他妈比鬼差哪了、啊？王丽反问道：“啊，这……”听到王丽的话，于小戴微微一怔，呆了吧唧的说道：“也对哈，我不应该怕鬼啊！”靠！王丽更无语了，反应真是有够迟钝。李雪这边听到哭声，害怕也算是情理之中，毕竟这种场景本就是阴森森的。虽然这个世界的女孩子胆子比较大，但到底也是女孩子不是。而刘坤和李雪听到这阵哭声，竟然也变得脸色苍白。于小戴以为找到了和自己一样的胆小鬼，就很开心，好奇的问道：“你们也害怕吗？是嚎哭之地？”这时，模拟大厅内的学员们看到三人眼前的场景，忍不住惊呼起来：“嚎哭之地！我好像从书上看到过。”听到刘坤口中这个秘境的名字，于小戴若有所思。接着，于小戴惊恐道。难道是那个嚎哭之地？没错，李雪和刘坤点了点头，就连模拟大厅内的怀特教员都忍不住皱起了眉头。嚎哭之地，人类最早发现的三个秘境之一。这个异次元入口就藏在一个山洞内，山洞内有风吹过，便会发出呜呜的哭声，如同有人在哀嚎，所以得名嚎哭之地。发现嚎哭之地的时候，人类召唤师并没有秘境这个概念，只觉得这个洞穴很奇怪，并且有很强的灵力波动，于是几个召唤师便进去探险，结果一去不回。又过了十几年，第二波召唤师找到嚎哭之地的时候
，最早进入这里的召唤师已经成为嚎哭之地的魔物，而且在这个秘境里，到处都是异次元空间闯入到主世界的魔兽，已经有魔兽开始往秘境外迁移。第二波召唤事件里面魔兽太多，所以没敢贸然前往，而是回到主城上报给了联邦政府。联邦政府得知此事后，迅速派遣一大批精英召唤师，经过一番清理，才将这个秘境消除。也就是因为哀嚎之地，这个世界的召唤师才有了秘境的概念。所以这个秘境就被记载到了史书里，成为了最知名的三个秘境之一。史书对这个秘境只是一笔带过，真实的秘境到底如何，只有那些真正进去过的人才知道。但这个秘境却在后世被人类召唤师用科技模拟了出来，成为了见习召唤师秘境训练必备的秘境副本，也是召唤师们最恐惧的一个秘境副本。倒不是因为这个秘境有多么阴森恐怖，而是这个秘境内魔兽不仅多，而且品种极其复杂，不仅有风系的风蛇。还有土系的地甲龙，以及游侠系的暗夜精灵等等。通常情况下，每个秘境里的魔兽绝大部分都只有一种属性，只有极少数 BOSS 系的魔兽才具备其他属性。比如火元素系的秘境里，怪物多是火属性，哪怕是 BOSS 也最多多一个风属性啥的。但嚎哭之地的魔兽却和闹着玩一样，属性各式各样，让召唤师防不胜防。这还不是最可怕的，最可怕的是这里还有召唤师死后变成的魔物，能驱使生前的幻兽进行战斗，十分强悍。也正因如此，见习召唤师平时训练的只有前五分之一内容，后面的秘境内容大家也都是全然不知。可即便只有五分之一，也已经让见习召唤师们十分头疼了。这次的考核内容不再是生存，而是进行清理。及格线是秘境副本的五分之一，后面清理的越多，成绩就越优异。五分之一吗？哈哈，那我还可以。看到考核要求后，模拟大厅内一众学员悬着的心放了下来。然而。当他们看到于小戴几人遇到的第一波魔兽的时候，冷汗都流下来了。剧毒风蛇，一阶五星 ，HP 5 0 m p 5 0 0技能毒液喷射，獠牙冲击。魔兽介绍：嚎哭之地的变异风蛇，拥有木、风两种元素属性。我擦，这是变异魔兽，和幻兽一样，魔兽也有具备双重属性的稀有种。通常情况下，这类魔兽稀有种被称之为变异魔兽。同样的。变异魔兽也可以驾驭两种不同属性，互相弥补缺陷，变得极其强大。54高手的配合，毒严格意义上来说并不是属性，而是特效。类似于火系的灼烧、水系的冰霜、雷系的麻痹、风系的切割以及土系的眩晕，而木系的特效就是毒素。所以，眼前的剧毒风蛇其实是木风双属性。木属性的幻兽在土水火风雷木六大元素属性里面虽然比较中庸。但木属性的毒素特效却是所有特效里面最可怕的，这个特效就包含了其他五系元素的所有负面效果，因此拥有毒特效的幻兽也是比较稀有的幻兽。强大的毒素甚至还可以越阶击杀。据记载，就曾就有一只地阶眼镜王蛇，靠着自身的毒素，硬是和一头 A 阶大地神像同归于尽，可见这毒素特效的恐怖之处。如果再配合游侠系幻兽使用，那场面也正因如此。很多游侠系的召唤师都喜欢找一些稀有材料给武器淬毒，以达到毒素特效的目的。风蛇虽然不是游侠系魔兽，但风系魔兽本就是速度极快，再加上毒素，基本上和带了毒的游侠幻兽区别不大，可以说是相当的难搞。没有圣光系的幻兽驱散或者解毒药剂驱毒，召唤师一旦中毒就只能等死。想不到这职业考核的秘境副本里，第一阶段就让召唤师遇到了这么可怕的魔兽。好在剧毒风蛇血量不高，只有500点。而且只有五条，不然在座的考生都得骂娘。这特马是人出的题，大力、涂凯看到眼前的剧毒风蛇，与小戴三人先是一惊，但很快就缓过神来。刘坤作为力量系召唤师，第一时间做出了应对。灰二，随着刘坤一声令下，刘坤的大地猪王嘶吼一声，地面上的石块纷纷飞起，贴在了大地猪王身上，化作一身坚硬的铠甲。冲锋！刘坤在下命令，大地猪王对着剧毒风蛇就冲了过去。死！剧毒风蛇见状，纷纷张开大嘴，咬在了大地猪王身上。当当当当，随着一阵刺耳声音，大地猪王身上的土铠被咬得石屑纷飞。尼玛！模拟大厅里的学员们看得头皮一阵发麻。土铠，在目前阶段而言，已经算是幻兽的顶级防御技能了。而且大地猪王对风蛇这种魔兽还具备一定的克制。饶是如此，这些剧毒风蛇一口下去，依旧把大地猪王的土铠咬出一排排小洞。可见这些风蛇的攻击多么凌厉！好在这些风蛇不具备切割特效，不然即便有土凯在身，大地猪王也扛不住击下。同时，大家也暗暗担忧
。大地猪王能抗住剧毒蜂蛇的攻击，那是因为自身属性压制，土凯防御力极高。可不是所有人都有大地猪王这样的幻兽，大部分人的幻兽都是血肉之躯，自是抵挡不住剧毒蜂蛇的撕咬。换了自己，可能一个回合都撑不过去。另一边，见大地猪王扛住了蜂蛇的伤害，李雪抬手一个水牢，将大地魔蛛和五只蜂蛇全部罩住。接着，肩膀上的冰雪幻豹已经化作一道白光，冲到了前方，对着水牢就是一爪子。就在冰雪幻豹爪子落下的一瞬间，水牢突然散开，化作一滩水，将五只风蛇淹没。啪！与此同时，冰雪幻豹的利爪已然落在了水中。呼啦！冰霜特效加持下，地上水瞬间冰冻，五只风蛇被直挺挺的冻在了地上。践踏！刘坤不假思索，当即指挥着大地诸王使出必杀技。只见大地猪王双蹄一抬，轰然落地，哗啦！地面上的寒冰被大地猪王一脚震碎，嗖嗖嗖！五只剧毒风蛇被当场踩碎，好漂亮的配合啊！见李雪和刘坤二人一个回合就将五只可怕的剧毒风蛇全部击杀，王丽忍不住道了一声好，不愧是重点班的高材生，就这一套配合简直堪称完美，一看就不是第一次合作了，好厉害！不愧是李家大小姐，那个死灵系的小丫头真是走运了。遇到这两个高手带飞，其他学员见状，忍不住有些羡慕起于小带来。李雪，那可是有保送名额的天才少女。刘坤也是一般，名列前茅的尖子生，俩人方才那一波联手不费吹灰之力就解决了五只魔兽，可见二人配合起来实力之强，稳稳能通过考核。而跟在他们两个后面划水的于小带，当真是走了狗屎运了。有这两个人带，轻轻松松就能通关。精彩！看到这一幕，两位考核官也忍不住一阵感慨。现在的召唤师真是一代更胜一代，剧毒风蛇可以说是豪酷洞穴第一关的拦路虎，绝对是诸多学员的噩梦。可这两人凭借着高超的配合，一个回合之间完成攻防转换，连控带打，毫不费力的就把眼前的剧毒风蛇一波团灭。可见二人都是不错的好苗子，其天赋放到整个联邦政府都算是优秀了。叮当，清理完眼前的剧毒风蛇，突然几人耳边响起了一个清脆的声音，三人连忙低头一看。只见地上摆着一枚闪闪发亮的戒指，风之戒指，戒指，品阶青铜，攻击加五，魔法加五，力量加二，敏捷加三，狂风被动技能，攻击速度提升 5% 等级需求：黑铁五星，职业需求：通用。物品介绍：被风精灵祝福过的戒指，具有神奇的特效。特殊物品离开考核副本后，装备消失，爆装备了。三人心下一喜。于小戴指挥着王丽把戒指捡了起来。模拟秘境里的虚拟怪物也是有概率爆装备的，但由于是虚拟场景，所以在虚拟秘境里的装备不可以带出来。一旦离开秘境，副本装备就会消失。小雪，这东西你拿着吧。于小戴随手把戒指递给了李雪。游侠系对敏捷和攻速的需求比较高，这件装备最适合李雪。不需要，你留着吧。李雪却是微微一笑，直接拒绝。啊，这可是青铜级别的装备。你戴上会有与小戴刚要劝一下，结果低头看到了李雪的手指，只见这小妞双手中指上各戴了一枚散发着蓝色光芒的戒指。啊！于小戴顿时哑然。55。洞穴森林，这就是阶级。一旁的刘坤泪流满面。普通召唤师为了一件青铜装备都能把脑浆子打出来，人家李雪这种世家子弟岂不就是白银品质的首饰？得亏他现在级别不高，等他级别高了。怕不是神器都能直接安排上？什么叫人比人气死人啊？这青铜戒指，人家根本看不上。你拿着吧。于小戴又把戒指递给刘坤，我也用不到。刘坤指了指自己的大地猪王，大地猪王属于力量型幻兽，攻防一体，攻速并不高，百分之五的提升几乎等于没有。你拿着吧。李雪也道，这玩意除了秘境副本就没了，不必这么客气。好吧。于小戴点点头，把戒指套在了自己手上。靠！抱大腿，还有装备拿。众人见装备给了于小戴，羡慕嫉妒恨已经写在了脸上。混子竟然还有这待遇，谁不羡慕啊？而这时候，于小戴三人已经穿过狭窄的过道，来到了壕窟之地的第一个场景。作为最基础的秘境，壕窟之地并不算大，全下来就三个场景。平时大家模拟训练的就是第一个场景。第一场景的 BOSS 叫剧毒蜂蟒，是一条大号的剧毒蜂蛇。强度嘛，对于普通召唤师来说肯定不弱。但对于拥有大地猪王和两只稀有宠的重点班高手来说，也就那样。有了前面打剧毒风蛇的经验，打加强版的剧毒风蛇也没啥难度。刘坤轻车熟路，让大地猪王开个土凯冲锋过去，把。
把仇恨拉住，然后后面的李雪用水牢控制。李雪的水牢可是连一阶实心的力量型魔蛛王都能控住，控制眼前的 BOSS 自是难度不大。在二人一番配合之下，第一幕的 BOSS 剧毒锋芒轻松被拿下。于小戴和王力全程站在原地没动地方，看着眼前忙活的二人，满脸呆滞，像极了跟在高手后面混经验的混子。拿下剧毒锋芒后，三人算是考核通过。鉴于小戴跟着二人轻松通过考核，大家越发的意难平。凭什么？凭什么自己努力这么久，还得战战兢兢如履薄冰？这丫头不过是抱大腿跟在两个高手后面就可以轻松通过考核，还能拿到装备，简直太让人生气了。还继续吗？通过考核后可以选择退出，也可以选择继续攻略。于小戴好奇的问道。于小戴不问倒好，这么一问，大家更生气了。你一个混队伍的，还敢继续往下打，真是一点脸都不要了是吗？这个。你说呢？刘坤征求李雪意见。打？怎么不打？李雪斩钉截铁道：“咱们必须通关。”李雪来跟于小戴蹭队，就是为了确认于小戴是不是那个打败过他的人。现在一路副本下来，于小戴根本没出手，李雪自是不甘心。同时，他还打定主意，反正已经帮于小戴通过考核了，后面自己肯定不会再全力出手了，不然一直让于小戴在这划水，怎么才能确定他的身份？而这时候，王丽也对于小戴道。后面你可要小心了。第二个场景是洞穴森林，也是这个秘境最难的场景，因为这里不再是剧毒风蛇那种元素系魔兽，而是一群游侠系的暗夜精灵。这些小家伙拥有精灵族的血统，但常年处于黑暗之中，所以发生了变异，成为擅长借助于黑暗隐藏自己的魔兽。如果是召唤师可以驾驭的幻兽，这些家伙就叫暗夜精灵；如果是魔兽的话，他们还有一个十分响亮的名字——哥布林，也叫邪恶地精。这些黑哥布林最可怕的地方，不是他们凶残的性格，而是他们拥有隐匿的特性，尤其是在黑暗中，可以悄无声息地绕到召唤师后面进行偷袭。如果没有守护幻兽的话，召唤师肯定难以抵挡这些卑劣的家伙。这也是为什么召唤师学校只开第一场景秘境模拟的原因，因为青铜以下的召唤师根本无法抵挡这玩意。你的幻兽再厉害，终归不是召唤师本身。这些暗夜精灵在背后给你一刀，连人带幻兽都得出局。踏入洞穴森林。整个世界都安静了下来，只有沙沙的脚步声。顺着小道往前走了没多久，三人便看到一个火堆，火堆旁蹲着一群黑哥布林，火堆上架着一口铁锅，里面正在煮一条人腿。我靠！王丽满头黑线，大爷的，就算是模拟还原原本场景，也没必要这么逼真吧？这里的学员都是没见过死人的小朋友，还不得留下心理阴影？不过仔细想想也没毛病，召唤师终归是要面临这些东西的，早接受比晚接受要强。见得多了也就习惯了。入啊！果不其然，看到锅里的人腿，刘坤脸色发白，李雪直接干呕起来。倒是王丽最担心的于小戴比较争气，竟然没有丝毫反应，可能是吓傻了。你不怕吗？王丽问道。还行吧，于小戴呆呆的回道。我都见过魔兽了，这种程度的场景还是可以撑住的。稳。王丽很满意，不愧是死灵系召唤师，天生对死亡缺乏恐惧，思维比较大条一些。而且于小戴也算是经历过浴血洗礼，比起亲手肢解魔兽，锅里的人腿的确小儿磕了一些，不像是刘坤和李雪两个温室里的花朵，没见过什么大场面。嘎嘎嘎，又有人肉吃了。这时候，那群黑哥布林也发现了不远处的于小戴几人，顿时兴奋地跳了起来，脸上带着诡异的怪笑，提着大棒和匕首就冲了过来。同时，三人眼前也浮现出这群哥布林的信息：暗夜精灵战士，一阶五星 ，HP 800。M P 2 0 0技能重击破甲。魔兽介绍：嚎哭之地的地穴哥布林，性格凶残，暗夜精灵盗贼，一阶五星。H P 4 0 0 M P 3 0 0技能隐匿背刺。魔兽介绍：嚎哭之地的地穴哥布林，性格卑劣。呵呵，看到哥布林冲过来，李雪后退了一步，不再出手。刘坤则指挥着自己的大地猪王冲了上去。这些哥布林可是人形怪。智商比起兽形怪要高得多。见大地猪王冲过来，他们没有选择正面硬刚，而是赶紧四下散开。等大地猪王冲锋完毕，这群家伙又快速跑了过来，手提着大棒，对着大地猪王就是一顿猛砸。五十六，技惊四座，砰，砰，砰！这群哥布林看起来柔柔弱弱的，下手极其狠辣。只听得一阵闷响，大地猪王脑袋上涂铠，当场被砸碎。破甲。这群哥布林拥有破甲技能，大地猪王的图铠在他们面前形同虚设。快把幻兽召回来！王丽见状，眼中灵魂之火微微一跳。
来不及通过于小戴了，直接给刘坤传递了一个消息过去。而刘坤接收到王丽的精神交流，却是蓦地一惊，愣在了原地，茫然的四下张望了一眼，最后眼神落在了看着自己的王丽身上，并露出了惊恐的表情。这也不能怪刘坤心理素质低，属实是发生这种事太过于诡异。因为按照正常逻辑，只有和幻兽缔结契约的召唤师才能和幻兽进行精神交流。此时，王丽突然和刘坤精神交流，的确有些让刘坤始料不及，甚至都不敢相信。刘坤到底也只是一个十七八岁的孩子，哪里经历过这种奇怪的事？这一愣神不要紧，刘坤忘了把大地猪王召唤回来。另一边的哥布林又发起了第二波攻击。刘坤的大地猪王到底只有九级，等级远不及一阶五星的暗夜精灵。砰，砰，砰，砰！在一顿重击猛砸后，刘坤的大地猪王脑袋。被暗夜精灵砸得血肉模糊，直接死亡。啊！大裂！刘坤见状，心头一颤，差点哭出声来。模拟大厅内的学员们见这群哥布林如此凶残，竟然秒了大地猪王，也全都愣住了。要知道，大地猪王的图凯可是防御力极高，前面硬抗几波剧毒风蛇撕咬都没能损坏半分。此时面对这群哥布林，却是一个回合破甲，两个回合死亡。这群灰不溜秋的家伙也太可怕了吧！倒是各班的教员和两个考核官看到这一幕，并没有感到丝毫意外。他们都是高阶召唤师，自然明白什么叫术业有专攻。涂铠不是魔法元素制造的铠甲，而是利用石块组成的铠甲，属于物理护甲。剧毒风蛇是元素系魔兽，物理攻击不高，还不具备切割特效，当然破不了大地猪王的防御。但这群哥布林是游侠系，还拥有破甲特效，和前面的剧毒风蛇自是不能同日而语。为什么这个秘境需要多人组队？就是因为面对不同的魔兽，有不同的应对和克制技巧。如果大地猪王身上是李雪知道的冰霜战甲，结果又是另一回事了。毕竟魔法装甲不同于物理护甲，破甲属性对其无效，想要破开需要法术穿透。然而一旁的李雪并没有要出手帮忙的意思，而是淡淡的看着身前的于小戴。哥布林解决了大地猪王后，便快速冲向了刘坤，举着棒子迎头便砸。擦！眼见刘坤也要被活活砸死，王丽纵身一跃，冲了上去。挡在了刘坤身前，见王丽突然挡在了刘坤身前，所有人俱是一愣，这是什么脑残行为？就连李雪也是皱了皱眉头，疯了吗？这是？死灵系幻兽虽然防御也不弱，但终究只是一堆骨架，连大地猪王的土凯都扛不住这群哥布林一波重击，何况是骷髅兵？看来是我走眼了。看到这一幕，李雪叹了一口气，本以为这个于小戴就是那个在虚拟战网上打败过自己的人，可王丽这一手用身体抗伤害。属实把李雪给秀了一脸，但凡是个脑子正常的召唤师，也不会有这么离谱的操作。想到这里，李雪拍了拍肩头的冰雪幻豹，准备出手。然而就在这时，本来应该被砸成骨头渣的王丽右手蓝光一闪，一柄蓝色长剑跃然于手上，接着往后一退，拉开半步距离，长剑顺势往前一递，竟然后发先至，在哥布林木棒落下之前，手腕微微一抖。众人只见蓝光一闪，半空中画出一朵梅花，噗噗噗噗。一朵朵的紫色的血花从几只哥布林手腕上喷出，几只哥布林手腕一晃，手里的武器纷纷落地，而哥布林的手腕上齐齐多了一个花瓣一样的伤痕，形状、位置，甚至大小都是一模一样，丝毫没有偏差。死！霎时间，整个模拟大厅都安静了。看着眼前的骷髅兵，眼珠子已然飞了出来。李雪更是瞪大了眼睛，脸上写满了不可思议。刚才到底发生了什么？这，这真的是骷髅兵？那是什么技能？一个骷髅兵还会范围技能？就连一众教员和考核官也被眼前这一幕给震撼到了。好家伙，在攻击落下之前，瞬间刺出数剑，每一剑的力道和位置都控制的一模一样，出手之快，攻击之准，俨然已经达到了匪夷所思的境界。莫说是黑铁级别的召唤师，即便是黄金级别、以速度著称的游侠系高阶召唤师，看到王丽这一手，也不敢相信自己的眼睛。更不敢相信，这是一个黑铁五星召唤师的骷髅兵使用出来的技巧。这个女孩到底什么来头？四级此处，一众教员不由自主地看了怀特教官一眼，很显然是在询问怀特教员这个女孩到底怎么回事。尤其是一般的教员卡林，更是一脸不悦：“这么好的苗子，你不交给我，竟然藏起来？交给你，你肯定不会要。”怀特教员无奈道：“他就是我们班那个一直没能缔结契约的学员。”啊！听到怀特教员这话。所有人都愣住了，所以他是刚缔结契约，没错。怀特教员道：“也就三五天吧。”这，这不可能！卡林不服气道：“怎么可能？就刚才那个技巧，即便是我
，也最多只能刺中三只哥布林的手腕。他一个刚缔结契约的学员，怎么会有如此惊人的战斗技巧？可能这就是天赋吧。怀特教员道：“有的人天赋是在幻兽亲和力上能够召唤出强大的幻兽，而有的人虽然精神力不高，得却天生拥有强大的战斗天赋，是这样吗？”卡林一脸的不信。当然，如果让王丽听到几人的对话，估计也会说这几个家伙没什么眼力。剑花是抖出来的。不是刺出来的，而且就算再有天赋的人，勤学苦练一百年，也不见得能达到自己这般境界，好吧？不懂装懂。五十七，拜佛，真以为天才是这么好当的？王丽作为一个亘古绝今、承上启下、将天下武学归纳一体、百川归海的绝代强者，齐天资本称之为古往今来第一人。不仅天生神力，根骨极佳，任何武学都是一看就会，一会就精。即便如此，想要后发先至，使出刚才那一招梅花六出。也得十年的功夫，莫说是普通人了，即便是李雪这种被称之为天才的年轻人，这辈子恐怕都无法企及到这个境界。努力决定了下限，天赋决定了上限。一招梅花六出击落众哥布林手中武器之后，众哥布林嚷嚷着扑上来就要撕咬。王丽不闪不避，手中蓝色长剑横着一划，云横秦岭，唰，一道蓝色剑光闪过，这群哥布林如同定住了一般，站在了原地。噗！紧接着，一道道血液从哥布林喉咙上喷涌而出，化作一道白光，消失在了原地。将面前哥布林击杀后，王丽没有丝毫停顿，转过身，手中武器顺势往后一甩，长剑划过一道蓝光，对着于小戴就飞了过去，惊鸿一瞥。啊！不要！刘坤和李雪见状大吃一惊。模拟大厅内众人亦是毛骨悚然。这这骷髅兵难道要反噬召唤师？还是于小戴要自我了断？然而，就在众人惊恐间，王丽的长剑擦着于小戴脖颈飞过，噗的一声闷响，插在了于小戴背后的空气中。与此同时，空气一阵扭曲，一个手持匕首的灰色哥布林在于小戴背后显出身形，白光再次闪烁，蓝色长剑穿喉而过，将那个布林盗贼一击毙命。啊！这看着眼前的一幕，所有人都目瞪口呆，宛若在做梦一般。方才王丽那一剑刺中术。知哥布林的手腕虽然技术含量很高，但只要属性足够，寻常人未必做不到。可这最后一件属实有点惊世骇俗了。首先，哥布林盗贼是背后偷袭；其次，哥布林盗贼是在隐身状态。这种情况下，哥布林盗贼把前行做到了极致，肉眼根本无法察觉。然而，王丽却隔着七八米的距离，一剑精准命中隐身状态哥布林盗贼的喉咙要害。这尼玛要不是亲眼所见，大家根本连想都不敢想。这难道就是圣念的厉害吗？不愧是领悟到圣念的人。两个考核官，你看看我，我看看你，忍不住一阵感慨。至于李雪，已经彻底傻住了。没错，这恐怖的身手，这招招致命的攻击方式，眼前这个骷髅兵正是在虚拟战网上打败过自己的那只。确认了于小戴的身份后，李雪心情极其复杂。能够找到打败自己的人，李雪还是很激动的。可让李雪郁闷的是，打败自己的人竟然是于小戴。讲道理，李雪作为天才少女。也有他骄傲的一面。上次在虚拟战网被打败后，李雪一直在研究那一场战斗的录像。在他眼里，区区一只低级骷髅兵肯定不是自己幻兽的对手。之所以那骷髅兵如此强大，八成是骷髅兵的召唤师本就是个高手，故意搞一个低级幻兽跑到黑铁段位来练宠物。当得知那人真的是于小戴后，李雪心态都要崩了。他无论如何都不愿意接受那个用一只垃圾骷髅兵一招秒杀自己稀有幻兽的召唤师，竟然只是一个觉醒几天不到的黑铁五星召唤师。自己这天才的名号似乎受到了前所未有的侮辱。如果自己是天才，那于小戴呢？当然了，李雪不知道的是，真相其实更伤人。于小戴之前打败他的时候才黑铁三星，连参加考核的资格都没有。这家伙这么厉害的吗？此时此刻，最惊讶的莫过于模拟大厅里的一众学员了。在他们眼里，于小戴不过是一个幸运的小垃圾而已，抱着李雪和刘坤的大腿，蹭队伍通过了考核。值此末世，真正的实力。才是大家崇拜的资本和信仰。人可以没本事，但不能沽名钓誉。实力配不上地位的时候，才是大家最为反感和厌恶的。所以，对于于小戴，一众学员丝毫不隐藏自己的不满和厌烦，觉得他就是那种靠着有几分色相，勾勾搭搭上顺风车的关系户。可如今看到王丽那一手梅花六出和惊鸿一瞥，分分钟秒杀了五只暗黑精灵，大家彻底被折服了。万万没想到，自己眼里那个小垃圾，竟然是一位如此强横的高手。无论在什么时候，硬核的实力永远都是普通人最为尊崇的存在。方才与小戴通过考核有多不合理，
，现在就有多合理？还继续吗？清理完眼前的暗黑精灵，与小戴询问刘坤和李雪的意见。现在刘坤的幻兽已经死亡，暂时失去了战斗能力。有王力在，与小戴自然不担心自己的安全。可刘坤没了幻兽，后面就不好进行了。不打了，李雪摆了摆手道：“我已经找到我想找的答案了，再打下去也没啥意义。”说完，李雪退队，退本，一气呵成，毫无留恋。我也不打了，刘坤道：“再打下去也是扯你后腿。”青铜以下召唤师没有守护还手，战斗幻兽一死，刘坤和普通人差距不大。好吧，那我也不打了。与小戴点点头，选择了退出模拟秘境。如果真的继续下去，以王力的实力，通关嚎哭之地并不难。但与小戴还是义无反顾的选择了退出。李雪为了确认与小戴的身份，刘坤怕没幻兽拖后腿，与小戴退出则是要保持低调。匹夫无罪。怀璧其罪，王丽说过的话与小戴一直记在心里。张科的前车之鉴也让与小戴心有余悸。在这个弱肉强食的世界，没有能力保护自己之前，千万不能暴露自己。得亏王丽现在的形象只是一个骷髅兵，所以大家看到王丽惊世骇俗的实力，都会本能的以为与小戴这个召唤师是个战斗天才。对于强大的召唤师，心有不轨的人最多只是拉拢，可继续高调下去，让人知道自己的实力其实来源于幻兽。那么这种可以交易的身外之物，很有可能招惹来各种麻烦。58请称呼我王老师。强者为尊的世界，高手到哪里都会被尊敬。亲眼见识过了于小戴的实力，此时此刻，模拟大厅内的所有学员都对其肃然起敬，看于小戴的眼光和之前都完全不是一个状态。以前有多么鄙夷，现在就有多敬畏。毕竟一个黑铁五星的召唤师就有如此实力，等他成长到更高等级，岂不是？哎呀，怎么退了呢？见三人相继退出了秘境，怀特教员就很可惜。以方才与小戴和李雪表现出的实力，想要通关嚎哭之地应该不难。如果能直接通关，与小戴的考核成绩必然会脱颖而出。到时候二十七中在卡诺城也会脸上有光。太难了，打不过我那技能只能用一次。于小戴在王力的教唆下开始胡诌。技能？听到于小戴这话，怀特教员愣神道：“原来是特殊技能吗？怪不得。”特殊技能属于非常稀有的一类技能，威力不见得很强大，但却拥有很奇特的效果。比如传送门之类的空间魔法，就是特殊技能的一种。这类技能的缺点也很明显，首先消耗高，有的一些特殊技能甚至要消耗生命力；其次就是冷却时间长，几天或者几个月才能用一次。有一些特殊类技能还有次数限制，超过次数就不能使用了。其他人也尽皆恍然，怪不得这姑娘回头一见如此惊世骇俗，原来是特殊技能。这下可以理解了。真的是特殊技能。鉴于小戴说自己用的是特殊技能，唯独李雪眯着眼睛，一言不发。他可是站在于小戴身旁，看他使出那一剑的，自是比所有人都感受得清楚。这一招根本就不是特殊技能的能量波动。第三场虽然难，但有了于小戴三人的示范和攻略，后面的学员队伍难度大减，十几支队伍竟然全部通过考核。于小戴也以两场满分、一场及格的优异成绩通过职业考核，获得了参加召唤师学院的报名资格。从今天开始，你们就是真正的召唤师了。要以天下苍生为先，以振兴人族为己任。你们的未来可能不会成为纵横星空的强者，但一定要做一个不朽的传说。随着宣誓完毕，考核官将所有考核信息录入，紧接着一道道光芒从电脑中飞出，传送到了诸位学员胸前的职业徽章上。王丽眼前也出现了于小戴信息，姓名于小戴，职业死灵系召唤师，精神力 5.4 召唤师技能。初级召唤 F， 召唤幻兽战斗；初级疗伤 F， 恢复幻兽50点血量；战斗幻兽 F 级骷髅兵 LV 5守护幻兽未开启；评定段位黑铁五星；评定单位联邦政府考核机构。看着自己的召唤师徽章上“见习”二字消失，于小戴感慨万千。就在一星期之前，自己还是一个连幻兽契约都没有缔结的小虾米，如今不仅已经拿到了职业评测徽章。还通过了职业考核，成为了一个真正的召唤师。这一切都好像是做梦一样。如果不是眼前的一切过于真实，于小戴真的还以为自己没睡醒。而这一切的根源都在于眼前的这个诡异的骷髅兵没有王力，于小戴肯定也不会有今天的一切。谢谢你，阿戴。思及此处，于小戴非常真诚地跟王力道了一声谢，称呼也从小鱼变成了更加亲切的阿呆。呵呵，面对于小戴的谢意，王力却是摆摆手，十分冷淡地说道。没有什么可谢的，你把我带到这个世界，我帮你也是应该的。只有你强大了，我才能更强大。帮你就是帮我自己。说到这里，王丽又道：“不知道你是怎么想的
，我反正就是个取所需，有什么可谢的？啊！听到王丽的话，于小戴如被人当头棒喝，有些失神。天下没有不散的宴席。王丽接着道：“我不可能一辈子跟在你身边，你还是要自己努力，变得更强才是。”我我知道了。于小戴咬了咬嘴唇，心情十分复杂的问道：“那你可以训练我吗？”经过这几天的相处。于小戴也意识到了自己这只骷髅兵绝非一般的冥界生物，而且似乎是大有来头的样子。尤其那身手，出手就是一击必杀，即便是高级的召唤师也做不到这么夸张。既然要自己变强，与其漫不目的瞎练，还不如让王丽亲自教导自己。我训练你。王丽有些无语，咱俩到底谁才是召唤师啊？不要在意这些细节嘛。于小戴笑嘻嘻道：“谁能训练对方，谁就是呗。”哈哈，王丽哈哈一笑道：“不拘泥于形式。”不局限于规则，以无法为有法，以无限为有限。看来你还是有点天分的，是吗？于小戴闻言十分开心，长这么大还是头一次听人说自己有天分。不要骄傲，有一点而已。王丽郑重其事道。不过在此之前，我有一件事要跟你讲一下。什么事？见王丽如此严肃的和自己说话，于小戴心里咯噔一声。以后不要喊我阿戴，我叫王丽。你可以喊我丽哥，也可以喊我王大哥。实在不习惯，喊王老师也行。王丽语气带着几分怨念：“老子可是堂堂一代武神，结果被人强加了一个呆小鱼的智障名字，这特喵的传出去，还不得把人给笑死。”“好的，阿呆。”于小戴点头同意。“谢谢。”“不客气，阿呆。”于小戴坏笑：“我弄死你！”王丽大怒。不得不说，自从缔结契约认识了王丽以后，于小戴的性格也开朗了许多，最起码不像以前那样压抑了，甚至还会主动跟王丽开玩笑。人生光明和毫无希望到底是两个状态。小戴，我有事要跟你讲一下。就在王丽和于小戴扯淡的时候，突然刘坤凑了过来。怎么了？于小戴连忙一只手捂住王丽的嘴，把王丽搂在胸前，应了一声，毫无感觉。王丽撇嘴，小姑娘就是小姑娘。你这骷髅兵，你有没有觉得很诡异？刘坤皱着眉头问道。五十九，家庭，诡异。于小戴愣了一下，啥意思？他，他竟然能和我交流？刘坤思索了再三。还是把之前在秘境副本里发生的事讲了出来。一来这种事情真的很诡异，二来他害怕王丽会伤害于小戴，毕竟这么一个诡异的生物在身边朝夕相处，是人都觉得惊悚。这，于小戴听到刘坤的讲述，也有点手足无措。可能是你听错了吧？最后，于小戴还是选择不告知刘坤。这倒不是他信不过刘坤，而是这种事越少人知道越好，就连自己的父母与小戴都没说过。是吗？刘坤抓了抓脑袋，再次看了王丽一眼，脸上写满了疑惑。回到家，于小戴的父母哥哥都已经下班了，见于小戴回来，纷纷好奇地问道：“怎么样，考核通过了吗？”眼神中带着期待和不安，期待的是于小戴能就此越过龙门，成为真正的召唤师；不安的是，如果于小戴没有通过考核，作为父母兄长该怎么安慰他？等待考试成绩的心情就是这么纠结且复杂。当然通过了。于小戴理所应当地把自己的徽章信息展示出来，联邦政府公正的召唤师信息格外醒目。啊！于小戴的父母没有像于小戴预想的那样兴高采烈，而是互相抓着彼此的双手，浑身颤抖，眼泪唰的一下就流了下来。此时内心的激动和欣慰已然是笔墨难以形容。唉，王丽见状，忍不住叹息一声。虽然他这一辈子没有为人父母，但终归活了这么多年，见过了人间百态。自然也能明白于小戴父母的心情，自己的女儿于小戴能不能成才，于小戴父母并不是很看重，他们看重的是孩子余生能不能好好的生活。作为一个觉醒了天赋的孩子，于小戴一直很努力，结果三年没能缔结契约，最着急的也是父母。倒不是因为他们多想孩子成才，而是他们也明白那种给人希望却又让人绝望，对一个孩子而言伤害有多大。如果没有见过光，他可能会接受黑暗。明明已经觉醒了天赋，却无法成为召唤师。对一个努力的人来说，绝对是最大的打击。如今，于小戴终于完成了梦想，成为了一个真正的召唤师。父母二人的心情自是可想而知。爸妈，小戴考核通过是好事，你们哭什么？于小虎见状，连忙道：“我这就去买几个菜，咱们好好庆祝一下。干嘛还要去买啊？咱们出去吃。”于父道：“隔壁刚开了一家餐馆，据说味道不错，不要浪费钱。”于母则是担忧道：“报考召唤师学院，据说要不少钱呢，咱们得省着点花。”明天你去工会账上看看存的钱能不能取出来。知道啦，知道啦。渔父摆摆手道：“我心里有数，咱们攒了这么多年，五十个金币还是有的。我那里也有十几个金币，你
，是我买房娶媳妇的钱，妹妹可以先拿去。”于小虎也在一旁道：“给了我，你娶媳妇咋办？”于小戴问道。于小虎摆摆手道：“嗨，多大点事，那就晚几年呗，反正我还年轻，有的是力气。”我，于小戴又是一阵感动，在自己黑暗的三年里，父母和兄长一直没有放弃过自己。如今还要把所有的积蓄拿出来给自己报名，那种感觉真的是。于小戴很庆幸自己能够生在这个家庭，虽然穷一些，但却温馨和睦。要知道，在这个世界，女孩子的地位并不是很高，很多家庭对女孩子要求很苛刻。于小戴同伴一个和自己一样家庭的女同学，每个月的政府补贴都要被家里人索要去，养着一个无所事事的哥哥，甚至哥哥结婚都要逼着那女同学利用召唤师的身份贷款。结果因为没有资源修行。又因为没能力偿还，被召唤师工会拉进了黑名单。从此以后，前途一片渺茫。不仅领不到政府补贴，甚至因为黑名单的原因，野外冒险团都不会有人阻他。市场区域也禁止做生意，彻底断了召唤师的路子。就连职业考核，他也无法参加。本来一个前途无量的大好青年，结果因为家庭的道德绑架，变成这样，属实令人唏嘘。而且这样的底层家庭比比皆是。相比之下，于小戴的父母不知道开明了多少。其实。你们不用担心我，我自己有能力照顾自己的。”于小戴如实道。“现在于小戴手里握着数百个金币的巨款，报名费足够了。你一个小丫头有什么能力？这事你不用管了，好好修行就可以。”于父非常霸气的示意他把修炼放到第一位。“好吧。”父母的好意，于小戴也不好拒绝的太干脆，大不了到时候再加点钱还回来，说是自己的奖学金啥的。晚上，于父喝了好多酒，醉醺醺的拍着于小戴的肩膀，语重心长道。以后你也是大孩子了，要努力修炼，争取早日出人头地。以后爸爸在单位上班也有脸面。前二十年子贫富贵，后二十年富贫子贵。喝多了，你爸真的喝多了。一旁的于母尴尬的脸色通红。咱爸说的对，我也有脸面。于小虎也在一旁凑热闹。王丽满头黑线，真是有意思的一家人。阿呆，今天咱们的课程是什么？回到卧室，于小戴又开始纠缠王丽，教他几招。对于于小戴的称呼，王丽也是无奈了。黑着脸道：“你想学什么？当然是最强的。”于小戴非常牛逼哄哄，好，那我教你金刚不坏神功。”王丽道：“此门功夫学成后，可以刀枪不入，水火不侵，无坚不摧，天下任你横行。”真的吗？快教我！于小戴悠然神往。王丽也不藏着掖着，直接传授口诀。啊，你能说人话吗？听完一遍口诀，于小戴昏昏欲睡。这是人练的东西，说人话你。也练不了，王丽道：“必须得内功修为达到一定境界，才能具备催动这门功法的实力。”那你还教？于小戴怒：“不是你要学吗？”王丽反问：“我？”于小戴一阵无语：“那你教点我现在可以学的吧。”这还差不多。王丽很满意，六十，受益。练武和修行本就是一步一个脚印，需要耐心打好基础，才能追求更高的境界，绝非一朝一夕、一蹴而就。于小戴和王丽小时候刚习武时一样，上来就要学最强的，然而爬都没学会呢，就想飞，那不是扯淡吗？要打好基础，才能飞得起来。你现在也没什么基础，我就先教你一些基础拳法吧。你看好了，在这个世界，传道授艺比起王丽原本的世界要简单的多。以前王丽想要教授武艺，至少得演练几遍，让学习的人记住套路，然后再一招一招拆解，传授应用实战之术。而在这个虚拟和现实融合的世界。每个人的脑子里都像是拥有一个硬盘，建立起精神链接，只需要把资料传递过去就行了。尤其是召唤师和幻兽之间，知识是可以共享的。于小戴的知识能够共享给王丽，王丽的知识也能共享给于小戴。王丽心念一动，便将一套罗汉拳和一套武当绵掌传授给了于小戴。这两门都是基础武学，前者刚猛霸道，后者柔和绵长，是王丽那个时代少林武当这两个泰山北斗武学门派的入门功夫。即便如此。对于寻常习武之人而言，依然是武林秘籍。毕竟少林武当这种级别的门派，几乎相当于这个世界的神域学院。这种顶尖门派，随便一门基础武学，也都是习武之人梦寐以求的东西。习武之人天赋不同，所学武学也不尽相同。有人天生神力，适合刚猛路子；有人性格谨慎，适合阴柔路子。一般情况下，这两门武学只能选学一门。之所以王丽将两门功夫都传给于小戴，就是为了看看他的根基。到底适合刚猛还是阴柔？从性格而言，王丽觉得于小戴适合阴柔，但这姑娘呆了吧唧的，更适合大开大合、简单粗暴的刚猛流派。找对了路子，才能因材施教。虽然王丽也不想带这么笨的徒弟，传出去有损自己一世英名。
。不过想想现在自己都已经成这副鬼模样了，英明啥的也就不那么在乎了。看看你适合哪一门。王丽对于小戴道：“今天晚上你如果能把这两门拳法练熟练了，明天我接着指导你。”真的吗？于小戴很是兴奋的跑到一旁去练习了。王丽也深吸一口气，开始调动周围的灵力，运行偷天诀。然而过了还没半个小时。只听耳畔响起了于小戴的声音：“阿呆，阿呆！”王丽从修炼中缓过神来，茫然的看着于小戴道：“我不是让你练拳吗？你打扰我干什么？我在冥想，很危险的。修炼内功最忌讳被别人打扰。”王丽忘了事先提醒于小戴了：“我练好了呀。”于小戴道：“练完了。”王丽愣了一下，道：“你练完哪一门了？”“我说的可是两门拳法。”“就是两门啊。”于小戴笃定道：“我都练会了，都学会了。”王丽有些诧异。这小丫头的天分这么高吗？这两门拳法虽是入门，但想要练熟也不是太容易。寻常人至少得一晚上才能练得精熟，这才半个小时过去，于小戴就已经练会了。这天赋属实不低，虽然比不上王丽一看就会、一会就精这么妖孽，但如果是真的，说是天才也不为过。是啊，你看，于小戴拉开架势，便在屋里演练起来。罗汉拳刚猛有力，大开大合，武当绵掌轻柔灵活，着中藏巧。这小丫头练得行云流水。还真挺像那么一回事，可以。王丽见状，不由得有些惊奇。和于小戴在一起待了也快一星期了，王丽对这小妞的印象其实不咋地，呆傻蠢笨怂，没有一点是招王丽喜欢的。本以为这两门拳法她练一晚上都不见得能搞明白怎么一回事，可万万没想到，这个笨姑娘在练武这方面极具天分，只用了半个小时就把两门路子截然不同的拳法全都掌握明白了。虽然说在这个世界，王丽直接一世传功，相比起传统的讲解式教学，省去了不少时间，可能练得精熟，那都得靠自身天赋。何况王丽传的还是两门刚柔不同路的武学，刚或柔两类拳法路数，掌握其中一路并不难，可两路全部都能掌握，那就非常难了。从往里习武起，能够达到刚柔并济境界的大高手，一只手都能数得过来，其中还包括王丽自己。而于小戴看起来呆了吧唧的，却能够短时间内同时掌握刚柔两门拳法，足见其天分。怪不得在召唤师一道上弱得跟个边儿似的，原来天赋都点在这里了，这还真是个意外收获。我不笨吧？于小戴笑眯眯道：“嗯，比我想象中要聪明一点。”王丽道：“但和我比起来还差得远呢。”也不知道为何，王丽对于小戴突然有了一种莫名的胜负欲。说完这句话，王丽心里咯噔一声：“不应该啊，老子都这么大年纪了，怎么还跟小孩子比？看来是和这个笨蛋待久了，多少沾点幼稚。”切。于小戴翻白眼，不带这么自吹自擂的。呵呵，王丽没有再反驳。说实话，于小戴天赋确实不低，放到王丽那个时代，绝对算得上是上上等天资。但那也得看和谁比。王丽的天赋被评价为震古烁今、千年不遇，能达到这个评价的，自古以来就两个人，当然不是寻常人可比。还有别的教我没？于小戴又问。王丽淡淡道：“这两门拳法对现在的你来说已经够用了，你得想办法将这两门拳法。”融入你的战斗技巧中，这个还得实战练习，不是学会招式就完了。嗯嗯，于小戴听得很认真，他亲眼见识过王丽是怎么把功夫运用到战斗中的，自然也知道自己学会和会用还是有一段距离。王丽的话，他也很记在心里。不过，既然你天赋不低，那我再传授你一门内功吧。王丽想了想道：“内功，那是什么东西？”于小戴很好奇，就是冥想之术。王丽想了想，然后用最容易理解的方式解释道。六十一阴阳并济的修炼法门，冥冥想之术。听到王丽的话，于小戴脸上露出了难以置信的表情。你，你还能教我冥想之术？冥想之术可是这个世界最为稀有且珍贵的东西，也是区别于高级召唤师与普通召唤师的最基本的因素。冥想之术首先可以提升召唤师的精神力，其次还可以增强召唤师的魔力，让召唤师使用等级更高的技能，驾驭更强大的幻兽。通常来讲。能够通过职业考核并成功报考召唤师学院的召唤师，才有资格学习并修炼冥想之术，故而称之为高级召唤师。那些无法通过职业考核的召唤师，若非有奇遇，这辈子是根本接触不到冥想之术的，所以又被称之为普通召唤师。两者之间，无论是召唤师等级，还是召唤师所能使用的技能，都是天差地别。一门冥想之术就能让普通召唤师跨越这道鸿沟，足见冥想之术对于召唤师有多么重要。召唤师为什么要玩命的修炼？削尖了脑袋，要进入各大召唤师学院，还不是为了学习各大学院特有的冥想之术？越是高级的召唤师学院，冥想之术越为强大。这也是为什么四大学院能够屹立于联邦政府巅峰的原因，因为他们掌控着召唤师最重要的修行资源。由此可见，冥想之术
，对于一个召唤师的价值，比起高级幻兽都不遑多让。而此时，自己的骷髅兵表示要传授自己一门冥想之术，于小戴的心情自是可想而知。嗯，王丽淡淡道：“拳法只是外门应用，内力才是基础。想要更好的把拳法融入战斗中，并发挥出最大威力，你必须得学习内功。阿布，冥想之术，我要学，你快教我。”得知王丽真的要传授自己冥想之术，于小戴已经激动的快要说不出话了，脸上写满了期待。那你过来吧。王丽招了招手，于小戴来到身前，然后王丽右手按在于小戴后心灵台，一股精纯的内力缓缓的输送了过去。啊！于小戴只觉得后背一痒，接着就好像一只小虫子钻进了体内，围绕着身体转来转去，最终回归到腹部。接着，于小戴脑海中出现了一门叫做少林内功的冥想之术。少林内功。于小戴好奇道：“这冥想之术的名字好奇怪，没啥好奇怪的。少林是我们那个时代最强的学院之一，这少林内功是他们的入门冥想之术。虽然王丽不知道真正的冥想之术是怎样的，但内功必须由简到繁，越低级的内功，行走的经脉穴位就越少。比如基本内功，只需要行走丹田附近基础要学就可以，只要不是十足的智力障碍者都能学会。越高级的内功，行走的经脉穴位就越繁杂，比如九阳神功和易筋经之类，必须行走于全身奇经八脉。”周天穴位，走错一步都不行。对于于小戴这种连经脉穴位都没有听说过的零基础的小虾米而言，上来就传授高级内功并不现实。少林内功就是一个很不错的选择，而且少林内功也并不弱，修炼至最高境界，甚至可以和九阳神功媲美。最重要的是，这门少林内功虽然是阳属性的基础内功，但王丽还知道一种可以阴阳并济的修炼法门，一旦修炼成，内力修为不弱于任何绝学。当年就有一位什么都不懂的奇人。为了找他妈，被一个怪老头拐到了一个山崖上，以少林内功传授他阴阳并济法门，意图置他于死地。结果不仅没死，还无意间练成了盖世奇功，成为一代不朽传说。于小戴虽然也是什么都不懂，但王丽却不是坏心眼的老头。等于小戴修炼有成之时，自己稍加帮忙即可助他成功。好玩。这边，于小戴已经按照脑海中内功介绍以及王丽的引导，开始运行内功。这个世界的灵气可不，王丽那个时代不知道浓厚了多少。很快，于小戴就感受到了内力在丹田和经脉中游走，忍不住开心地叫了起来：“好玩吧？会玩吧？没玩过吧？”王丽道：“老夫再教你个更好玩的，学不学？”“学。”尝到甜头的于小戴猛点头：“你把真气按照刚才的运行路子逆着再运行一遍。”王丽道：“逆行。”于小戴不假思索地调动丹田内真气，按照少林内功的运行方式逆行经脉。一个周天运行完毕，于小戴蓦地打了个冷战。感觉怎么样？王丽问道。浑身凉凉的，于小戴道：“正着运行就是浑身暖暖的。”没错，看来你入门很快。王丽满意的点点头。少林内功正练是纯阳内功，逆练则是纯阴内功。寻常人最多一次练一种路数，如果两者同时练，便是寻死之道。可于小戴既然能同时修炼刚猛阴柔两路武学，可见他的天赋修炼这个法门定然能达到阴阳并济的境界。你这冥想之术太有用了。于小戴极其兴奋地对王丽道：“是吗？你也看出来了？”王丽很好奇，刚刚接触内功就能感觉到内功的非凡之处，这孩子天赋属实不错。是啊，于小戴认真道：“夏天逆练能够省空调，冬天正练能省暖气，省老多钱了。我”我王丽满头黑线地转过头去，表示自己收回刚才的话。好家伙，这可是自己费了好大劲才搜集到的内功秘籍，合着在于小戴眼里。就是一台免费调节体温的空调，这要是让少林寺先贤知道此事，还不得隔着几千年来追杀自己？你自己慢慢研究吧，不要打扰我。王李随便撂下一句话，便再次入定。等王丽醒来的时候，已经是早上了。于小戴的父母已经去上班，于小戴还在入定修炼内功。王丽的偷天诀，搜刮灵力的奇效，一旦运行，方圆百米之内的灵气必然往王丽身上汇聚，形成灵气漩涡。于小戴坐在王丽不远处，竟然受益匪浅。一晚上的修行，内功修为有了不小的进步，精神力赫然已经提升到了六点。现在是黑铁六星召唤师，这提升速度简直和坐火箭一样。六十二，无名小店，王丽入定中醒来，灵气漩涡戛然而止。于小戴身边灵气骤降，也跟着睁开了眼睛。此时，于小戴在一夜修行下，丹田内已经凝聚成了一个黄豆大小的气团。那气团一半蓝色，一半红色，如同阴阳鱼一般相互盘结，不断的盘旋转动。虽然有王丽的灵气漩涡加持，但能在一晚上修炼出内力，只能说这个世界的人不愧是从小就被灵气滋养长大，对灵气的契合度远高于王丽那个时代的人。好饿啊！睁开眼睛，于小戴第一句话
就是喊饿。修炼是体力活，于小戴还没有达到采纳灵气辟谷的境界，前期对食物的需求量会很大。咱们去吃好吃的吧，我知道有一家好吃的店，你肯定会喜欢。于小戴一边洗漱一边嘟囔：“王丽，自己馋就自己馋，干嘛还说老子喜欢？你看老子这一身骨头，塞进去也得掉出来，真是个虚伪的女人。”卡诺城的天气一如既往的风和日丽，街道上车水马龙，一点都看不出末日景象。其实，自从现实世界和虚拟世界融合后，随着魔兽入侵，世界人口大减三分之二，能源消耗大幅度缩减。而且，因为灵气复苏的原因，再加上史前科技，联邦政府的生产力比之史前时代不仅没有下降，反而还提升了好几倍。所以，在这个世界，物资还是很充足的，只是魔兽的不断侵扰，让大家朝不保夕，随时都可能有生命危险。才给人一种漠视人命不如狗的感觉。毕竟你生产力再高，赚的钱再多，保证不了生命安全，就是无济于事。王丽跟在于小戴身后，戴着一顶粉色的草帽，格外的扎眼。召唤师都有幻兽空间，平日里幻兽都在空间内待着，除了那些特别招摇的召唤师，基本不会有人把幻兽带在身后炫耀。于小戴倒好，每天都把王丽挂在身边，生怕人家不知道他有一只骷髅兵。如果王丽是一只高品阶的稀有幻兽也就罢了，炫耀一下无可厚非。偏偏王丽只是个最低级的骷髅兵，扔在路边都招人嫌弃的那种。王丽都替于小戴感到尴尬，这丫头却是我行我素，还把王丽打扮得花枝招展的。得亏这个时代没人认识王丽，不然以王丽的性格，自己和戴元元必须得死一个。是可杀不可辱吗？溜达了没多久，王丽便跟着于小戴来到所说的小店。这是一个小酒馆，十分的冷清。老板是一个二十来岁的年轻人，此时面无表情地站在柜台里面，望着窗户出神。雷老板。来杯卡曼尼，于小戴十分娴熟的点了一杯果酒，然后又道：“炒饭还有没有？来两份。”有。雷老板不冷不淡的应了一声，便一言不发的进了后厨。于小戴自顾自的找了个角落坐下。王丽左右张望了一眼，并没有看出这个小店哪里好。店面简陋不说，老板服务一点都不热情，甚至都没有什么客人。天知道于小戴为什么会喜欢这种地方，可能被嫌弃的人和被嫌弃的店惺惺相惜吧。王丽十分恶意的猜度。也许没人的原因，于小戴刚坐下，酒和饭酒被端了上来，一股香味扑鼻而来。闻到香味的王丽低头看了一眼，顿时有些意外。上一世王丽如果说有什么特殊爱好的话，那就是吃东西了。久而久之，对食物相当挑剔，一般的饭菜他可看不上眼。可没想到，这种偏僻的小酒馆，竟然还有这般色香味俱全的炒饭。炒饭端上来，于小戴便抄起勺子，毫无形象，大口大口的往嘴里塞。王丽见状，忍不住咽了一口根本就不存在的口水。那个，这饭馆老板什么来头？王丽很好奇地问道。其实王丽能够直接读取于小戴的记忆，但之前王丽是把于小戴当工具人了，自是不用问自己就可以读。但现在于小戴是他半个学生，再干这种事就有心理负担。到底是习武之人，基本道德素养还是很过关的。他很好奇，这个老板是干啥的？你说雷顿啊？于小戴停顿下来，将嘴角的饭粒往嘴里一抹，然后灌了一口果酒，帮助把饭咽下，打了个嗝道：“一个可怜的人，可怜的人。”王丽纳闷。于小戴接着道：“据说以前是光明圣庭的专用御厨，后来因为和光明圣女搞在了一起，就被光明教廷直接拆散，流落到了这里。你咋知道这么清楚？”王丽好奇：“和光明圣女搞在一起，这可不是闹着玩的。别说雷顿只是个普通人。”就算他是个精英召唤师，敢胡说八道也会被光明教廷送去见光明神。听他说的呀，于小戴把玩着酒杯，一脸花痴道：“卡曼妮就是圣女的名字，好浪漫的爱情啊！”王丽满头黑线：“你疯了吧？这都骗妹的套路？当年老子就这么骗小姑娘的？不，他不是骗子，是真的。”于小戴道：“就因为光明圣庭的原因，没有几个人敢在这里吃东西。”哦，是吗？王丽这才信了几分。以雷顿的厨艺。按理说，绝对能把小店经营得红红火火，如今却这般冷清，肯定是真的得罪了了不起的大人物。或许故事没有他说的那样夸张，和圣女搞在了一起什么的，但能让光明教廷去针对他，指不定犯了什么错事。你不吃我吃了。说话间，于小戴已经干完了一份米饭，又把王丽那一份拽到了自己跟前，毫无形象的吃了起来。妈的！王丽气得七窍生烟。这狗女人一开始就打的这个主意吧？一个女孩子吃这么多还不胖？真是浪费食物！老板三份炒饭，一份放辣，三杯卡曼尼。就在王丽盯着于小戴，眼睛里要冒出火的时候，突然门口传来了一个熟悉的声音。紧接着，一个身穿斗篷的身影走到了柜台前，扔给老板一枚金币。找不开，雷顿淡淡的回了一句。
我没零钱，那就先欠着了。那人嘿嘿一笑，把金币拿了回来，一屁股坐在了吧台旁边的座位上。雷顿似乎已经习惯了似的，默不作声的进了后厨。而王丽也认出了那人是谁。六十三，全是熟人。此人不是别人，正是之前在市场把于小戴一包货全部打包的白云飞。这小子可不是穷人，随手花五百金币跟完似的，在召唤师这个群体里也算是有钱人了。现在却臭不要脸的赖人家十块钱一份的炒饭钱，真是有够不要脸！于小戴抬头看了白云飞一眼，没有说话，然后默默的掏出几十块钱放在了桌上。王丽没有说话，这姑娘就这脾气，平日里性格怂得很，你让她打抱不平，她肯定不敢。但骨子里又见不得老实人吃亏，只能用她自己的方式来助人为乐。换作平时，王丽肯定会嗤之以鼻，觉得这种行为十分脑残圣母。可现在嘛，王丽也能理解，每个人能力不同。对狭义的理解也不同，帮助人的方式也不同，在这个混乱的世界，还能保持一颗善良之心，端地是难能可贵。当然了，在这种环境中，一味的善良也是一件不动脑子的事情。这种事劝是没用的，得让他吃亏，他才会长记性。咦，咱们是不是在哪见过？白云飞这时候也注意到了这个僻静的小店，今天竟然还有别的客人，吊儿郎当的就凑过来，上下打量了于小戴一眼，然后一屁股坐在了于小戴对面。难道认出我来了？于小戴就很吃惊。当时他可是蒙面的，虽然加了好友，但白云飞不可能把自己认出来啊。就在于小戴疑惑的时候，白云飞从怀里掏出一条水晶项链，道：“姑娘，你长得很像我的一个朋友，相见就是缘。我这里有一条水晶项链，乃是寒冰圣龙收藏的珍贵装备。今天我出血，五个金币卖给你了。”王丽和于小戴闻言，顿时满头黑线。好家伙，还以为这孙子眼神多好呢，原来是搭讪买东西。更特喵离谱的是，那垃圾水晶项链就是地摊常见二十块钱一条的廉价货，他竟然要价五个金币！嘿呀，真特喵的黑呀！没钱不要！于小戴直接拒绝。老娘只是年轻，又不是蠢，你糊弄谁呢？哎呀，白云飞倒是一点儿也不尴尬，把水晶项链往怀里一塞，又掏出两枚幻彩戒指，看到没有？限量款的情侣戒指，游园欧洲奢侈品设计师亲手打造，每一对情侣一辈子只能买一次哦。一个金币，我没有男朋友。于小戴无语了一下，端着炒饭盘子换到了另一桌。这不巧了吗？白云飞又追了上来。我这里有各种优质男性资源，一个金币就帮你。老白，你又在骗小姑娘了。就在白云飞追着于小戴不依不饶的时候，门口又响起一个熟悉的声音。王丽再次转头望去，只见两个人从门外一前一后的走了进来。前面那人一身白色祭祀袍，丹凤眼，长相帅气，全身散发着一股祥和的气息。身后那人高大魁梧，剑眉星目，一身肌肉，力量感十足。是宋琦和王铮。看到这俩人，王丽真是十分意外了。卡诺城还真是小，想不到出来吃饭的功夫就遇到了三个认识的人，而且这三个人似乎还互相认识。哈哈，宋老大，白云飞丢下于小戴，一脸笑意的迎了上去。这时候，宋琦也看到了角落里的王丽和于小戴，顿时微微一愣，露出了意外的表情。看来他比王丽还意外。你也在这呀、啊？宋琦冲于小戴打了个招呼：“老师好。”王铮也很礼貌的冲于小戴招呼一声：“嗯，吃了早饭。”于小戴声色的应了一声，也不知道该怎么寒暄，毕竟常年没朋友的孤独让他有一些社恐。老师，听到王铮的称呼，白云飞十分夸张的看了于小戴一眼，又看了看于小戴身旁的王丽，惊讶道：“老王，你脑子出问题了吗？他是你老师？”王铮的实力，白云飞自是清楚。这小子出身虽然不是什么大家族，但人家有家传的格斗术和冥想之术，实力比起很多高等级的召唤师还要强一些，能让他心甘情愿喊一声老师的，得是怎样的强者？而眼前这姑娘看起来也就十八九岁的模样，还带着一只打扮的花里胡哨的骷髅兵，怎么看也不像是强者呀、啊！你懂什么？王铮没有解释，只是白了白云飞一眼，道：“东西呢？嘿嘿，在这呢，在这呢。”见王铮开门见山的谈生意，白云飞心思立马回到了正事上。嘿嘿，笑着从怀里掏出了一张银白色的兽皮，放在了桌上，然后一脸得意的自夸道：“怎么样？就问你们是不是好货？”四，看到桌上的兽皮，宋琦和王铮皆是瞪大了眼睛。质量94的银月狼王兽皮，王铮惊讶道：“这是在哪里搞的？”别提了，白云飞张口就来：“老子在曙光平原追踪了半个月，才找到那畜生，然后大战了三天三夜，费尽九牛二虎之力才将其拿下，不容易啊，不容易！干咱们！”这行不就是刀口舔血吗？咱们都是朋友，你们可得开个好价！靠！听到白云飞这话，王丽和于小戴互相对视一眼，都特喵的惊了。
，世界上竟然还有如此不要脸之人吗？真是张口就来！这银月狼王明明是老子打死的，好不好？你个二道贩子！呵呵。面对白云飞眉飞色舞的吹嘘，宋七静静的听他说完，然后面无表情的说道：“老白啊，你也是老行家了，大战三天三夜，这质量能达到九十四。前面已经说过，魔兽死的越快，战斗损耗就越低，材料质量也就越高。”真要是大战三天三夜，这狼皮还能要？啊！白云飞怔了一下，然后哈哈一笑，道：“不愧是宋老大，我就是为了考考你。”妈的，看不下去了！王丽无语至极，与小戴连饭都不想吃了。我就知道你是在考我。宋琪也不揭穿他，而是摸着皮毛道：“这么完整且无损耗的皮毛，真是难得一见。”咦？说到这里，宋琪突然眉头一直抚摸着狼皮上的一个手指大小的洞道。这银月狼王是被人一击秒杀的，看这个伤口，好像是手指粗细的棍子之类的锐器。64夜之荧光。嗯，听到宋琪的分析，王丽眼眶中的灵魂之火微微一动。这个宋琪相当不简单啊，只是摸了一下就猜了个八九不离十。哈哈，宋老大果然厉害。白云飞拍着马屁道：“看来宋老大也是识货的人，实不相瞒，这是我高价从一个黄金级别召唤师手里收来的，是吗？”宋琪似乎也知道这孙子嘴里没有一句实话，挑了挑眉毛道：“你就说最低多少钱吧，一千金币，少一个字都不卖。”白云飞竖起一个手指，态度十分坚决。妈的，王丽服了，这个白云飞可真是个商业奇才，三百金币收的材料，转手就要卖一千，做生意做到他这个份上，不发财都难。好吧，宋琪直接站起身道：“那你就自己留着吧。”说着，宋琪招呼王铮一声，转身就走。老宋。那可是质量94的银月狼王皮革，就这么？王铮有些不舍地问道。就算是质量100也不过是二阶白银品阶的皮革而已，一件成品的二阶白银装备才几个钱，他敢要一千斤？宋琪丝毫不为所动道：“这种东西虽然少，但也不至于被人当智力残疾吧？”有道理，有道理。王铮连连点头。二人一边说着，一边头也不回地往门外走。“别，别呀、啊，你多少讲讲价呀，宋老大？”白云飞见宋琪一看价格，直接放弃。立马慌了，连忙追了上去。二阶材料正是白银级别召唤师所需求的东西，但白银级别召唤师属于刚越过新手期，有钱的并不多，能买得起这等好东西的更是少之又少。白云飞好不容易才找到两个有钱的买主，可不能就这么放弃。哼！宋琪停下来道：“老白啊，咱们这么多年朋友了，你还不知道我是什么人？你这玩意最多三百收的吧？”啊！白云飞神情一滞，于小戴也是一惊，他怎么知道？我也不能说不让你赚，可你不能把我当智力障碍者吧？我出四百斤。宋琪道：“妈的，宋人精，果然啥都瞒不过你。不过四百肯定不行。”白云飞摇头道：“至少六百，四百五，五百五，这真是我的底线了。”白云飞道：“五百八，五百五，我告诉你个秘密。”白云飞神色严肃道：“什么秘密？值五十个金币？”宋琪笑道：“我找到夜之荧光了。”白云飞神秘兮兮道。你想不想知道在哪？夜之荧光。听到白云飞这话，王铮眼睛一瞪，宋琪眉毛一挑，就连雷老板都抬起了头。于小戴更是一把抓住了王丽的胳膊。夜之荧光，其实并不是什么高级魔兽，只有二阶三星是魔兽猫妖的稀有变异体。为什么说是稀有呢？因为一千只猫妖中才会有一只变异体暗夜猫妖，一百只变异体的暗夜猫妖中才有一只白化的突变体夜之荧光。之所以这玩意能让众人有这么大的反应。并非是这东西培养性有多高，而是这东西是一种很特别的魔兽。据说这夜之荧光身上可以产出一种叫做荧光粉的药物，可以使人致幻，并让人沉浸其中不能自拔。近些年一直被上流社会的贵族追捧。目前市面上一只活体的夜之荧光价值一千金币左右，非常珍贵。甚至卡诺城的召唤师工会悬赏榜首页，就有人以一枚地阶土系幻兽蛋的高额悬赏来找这东西。地阶幻兽，哎，最低级的 F 阶幻兽都得十金币了。地阶幻兽的价值至少在千金之上，相比起金币，幻兽才是可遇而不可求，也难怪众人这么激动。你不骗人？宋琪盯着白云飞道：“你看我像是那种人吗？”白云飞反问：“像，太像了。”王丽暗暗吐槽：“你自己什么人？你自己没个逼数？”宋琪更直接：“哈哈。”白云飞厚着脸皮道：“不要在意这些细节，这次兄弟我绝对不骗人，甚至还能带着你去。”哦，你带着我们去？我都做好记好了。听到白云飞这话，宋琪倒是信了三分。如果这家伙没有把握的话，肯定不敢说带着自己去。就咱们三个
，恐怕进不了暗夜森林吧，得再找个帮手才行。宋琪摸着下巴嘟囔了一句，然后向于小戴的方向看了过来。于小戴米饭塞得嘴里鼓鼓的，见宋琪往自己这边看，连忙向左右看了一下，最后茫然的指着自己道：“你的意思是找我帮忙？”他，白云飞转过头看了于小戴一眼道：“咱们要去的是暗夜森林，哎，你带个女人像什么话？你懂什么？”宋琪道：“这位于姑娘可是个高手。”于姑娘。你什么段位？白云飞死死盯着于小戴的胸部。当然了，这家伙不是色情狂，他是在努力看于小戴的徽章。黑铁六星。于小戴随手把自己的信息展示了出来。于小戴，这名字怎么这么熟悉？你是不是我的客户啊？看到于小戴的信息，白云飞抓了抓脑袋。你是我的客户？于小戴无语道。啊，是你。听于小戴这么一说，白云飞瞬间想起了于小戴是谁，惊讶道。原来是你，我。说到这里，白云飞突然老脸一红。宋琪和王铮啧啧称奇，能让白云飞脸红，这女人到底什么来头？是我。于小戴小声道：“我才黑铁六星，哪里能当你们的帮手？”说实话，于小戴是不想去的。还是那句话，读书读得多，人就不会蠢。天知道这三个家伙是不是一伙的，故意演戏给自己看。要知道，像这种骗姑娘出城，然后图谋不轨的事情，并非没有发生过。其实去也没关系，然而对于于小戴的选择，王丽则表示可以去。你就不怕我被拐卖了？于小戴问道。大姐，人家什么身份？家族子弟，要脸的。王丽道：“你全身上下零件才值几个钱，也值得人家拐卖？万一是贪图我的美色呢？”于小戴这就学会白云飞的厚颜无耻了。拉倒吧，还不如拐卖你呢。王丽无情打击。六十五，罗伯特，我掐死你！于小戴大怒。双手抱着王丽的脖子，就要把她掐死。不得不说，于小戴这天赋果然可以。暴怒之下，竟然领悟了裸脚。只不过还没见过那个死灵系幻兽是被人掐死的。看着眼前对自己的幻兽痛下毒手的于小戴，宋琪三人呆若木鸡。不愧是高手，行为果然特立独行。那个，愣了好大一会，三人才缓过神来。宋琪擦着汗道：“不要谦虚嘛，你的实力我们还是信得过的。要知道，那可是夜之荧光。”悬赏价格是一枚地阶的幻兽蛋，以你的实力 ，F 阶骷髅兵都能如此强大。如果有一只好的幻兽，岂不是？这个，于小戴不为所动。如果是寻常人，宋琪所说的话肯定让人无法抵抗。毕竟是地阶幻兽，那可是黄金级别召唤师才能召唤的高级幻兽，对于新手召唤师来说，绝对是无价之宝，用金钱都无法衡量。可对于于小戴而言，丝毫没有诱惑性。于小戴为什么厉害？还不是因为有王力在。和王丽一比，即便是传说级幻兽放在这里，于小戴也不会多看一眼，何况是区区地阶。宋琪不知道于小戴需要什么，王丽却是明明白白。只见王丽道：“那可是地阶土系幻兽，你马上就要青铜级别了，不得搞一个守护幻兽？”守护幻兽，果不其然，听到“守护幻兽”四个字，于小戴神情一滞。拥有守护幻兽的召唤师，才算是真正的召唤师，才具备在野外生存的能力。于小戴是什么天赋？没有人比他更清楚，召唤一只骷髅兵都召唤了三年，想要召唤守护幻兽，指不定的召唤多久呢？虽然只要地阶契约成功就可以买卖幻兽，但地阶的幻兽市场上根本没有，想要靠自己召唤一个差不多的幻兽，基本是没有谱的事。错过这个村，可就没这店了。幻兽蛋只有一枚，咱们怎么分？于小戴问道。卖钱平分啊。宋琪道：“如果你想要，可以掏钱买下来，然后我们再分钱。”这个。听起来还可以，于小戴心动了，然后又道：“咱们四个人进不了暗夜森林吧？暗夜森林是二阶以上的魔兽区域，在卡诺城算是高级危险区。越是高级的冒险区域，探险队伍的规模限制越高。城外曙光平原，召唤师单人都可以去猎杀。而暗夜森林里的二阶魔兽，对应的是白银级别的召唤师，所以白银级以下等级的召唤师至少要五个人组队才能前往。老白，你还有朋友吗？”宋琪转过头问白云飞。白云飞是个职业商人。三教九流认识的人极多，不像宋琪和王铮平日里连个朋友都没有。有倒是有，不过那人挺讨厌的。白云飞有些为难。没关系，你也挺讨厌的。宋琪道：“我。”白云飞攥了攥拳头，最终还是无奈道：“我喊他一声吧。”言罢，白云飞拉开了好友栏。不一会的功夫，一个银灰色头发的瘦高个一路小跑进了饭馆。那瘦高个长得不丑，鼻梁高挺，眼窝很深，是个白种人，就是胡子拉碴。给人一种不修边幅、懒懒散散的感觉，戴着一副黑框眼镜，一
一看就是长寿之相，身上穿着一个蓝色的背带裤，与其说是召唤师，倒不如说是像一个机械厂的工人。怎么了？又有什么好材料？快给我看看！来到饭馆，看到白云飞，那瘦高个赶紧凑了上来，急吼吼的问道：“别急，别急！”白云飞连忙把他推开，道：“现在还没有呢。”那你跟我说，有稀有材料？瘦高个急道：“你不知道我很忙吗？”大家满头黑线。这个白云飞还真是逮谁忽悠谁。看来这个瘦高个也是他骗来的，马上就有了。白云飞笑嘻嘻道：“咱们五个刚好凑个队，把材料取回来。”五个，瘦高个闻言愣了一下，这才发现屋里还有其他人，不由得好奇道：“咦，你们是？这是罗伯特，我兄弟。”白云飞先是介绍了一下瘦高个，然后指着于小戴几人一一介绍：“这位是宋琦宋老大，这位……哦，那叫罗伯特的瘦高个，眼神呆滞的连连点头。”当白云飞介绍到于小戴的时候，罗伯特突然停住了，上下打量了于小戴一眼，抓了抓后脑勺道：“他也要跟着去吗？”“对啊。”白云飞点头。“那我不去了。”罗伯特直接表示拒绝。“为什么？”白云飞道。罗伯特摆摆手道：“我还有很多事没干完，不能送死。”听到罗伯特这话，于小戴脑袋上蹦出一个问号。王丽也是一阵无语。没办法，这也不能怪人。罗伯特势利眼，黑铁六星的小姑娘，还带着一只垃圾骷髅兵。这跑到曙光平原都是有去无回，何况是去打稀有材料。俗话说得好，不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。有一个扯后腿的队友，可不仅仅是拉低平均水平那么简单，很可能把所有的队友都拉低到他的水平，甚至更低。一般召唤师，除非对自己实力极其自信的顶尖高手，没人会出门带一个低级召唤师。不仅仅是对自己的生命负责，也是对队友负责。人的心都不是泥捏的，不可能看到队友被杀无动于衷。所以，为了不让这种事情发生，最直接的办法就是和同等级的队友一起冒险。于小戴仅仅只有黑铁六星，连青铜级别都达不到，甚至还没有守护还手、打不打出门历练的标准。带着这么一个新手出门，那不是找死吗？你想什么呢？白云飞踹了罗伯特一脚，道：“你可别看不起他，他可是很厉害的。”没错，一旁的宋琦点头附和。王铮更是道：“这是我老师。”老师，白云飞瞄了王铮一眼，眉头紧锁。白云飞接着道：“你忘了我买给你的那些材料了，都是从他手里拿的。而且他……”说到这里，白云飞看了宋琦一眼，然后摸了摸鼻子道：“他杀了银月狼王，六十六，阴险卑鄙的人，银月狼王。”他，听到白云飞这话，罗伯特脸上写满了质疑。白云飞的话，他连标点符号都不会信。银月狼王是什么？罗伯特自然不会不知道。这头魔兽在卡诺城外围或这么久。基本上每个卡诺城的居民都听说过，也知道这畜生的凶残和奸诈。二阶五星白银级别的实力，纵使黄金级别召唤师对上都有大费周章，也不敢保证稳赢。白银召唤师没有三五个人，根本都不敢靠近。至于青铜级召唤师，遇到那就是送菜，更不用说一个黑铁六星的小渣渣了，怕不是被瞪一眼就得吓尿。更何况白云飞卖给罗伯特的材料都是九十以上的高质量材料，也就说明搞死银月狼王的召唤师至少有秒杀银月狼王的实力。一个黑铁六星的杂鱼想秒杀二阶五星的白银 boss， 这他妈用脚趾头想都知道是不可能的事情。白云飞这个人，罗伯特自然了解。莫说这孙子张嘴闭嘴就没有过实话，即便他平日里诚实守信，做良心买卖，罗伯特也不会相信他嘴里说出的半个字，简直就是无稽之谈。而一旁的宋琦和王铮听到白云飞这话，却是半点都没有怀疑。王铮惊讶地看着于小戴，眼中满是敬佩。宋琦不仅没有意外。反而摸着桌上狼皮上的洞道，果然和我猜的一样。你们信他？罗伯特对宋阳和王铮二人表现更加意外。但凡是个正常人，听到这种事都应该有所怀疑吧？这俩人好歹也是白银级别的召唤师，咋一点反应都没有，反而还一副信以为真的样子？当然信了。王铮道：“我老师非常厉害。”老师，听到王铮再次称呼于小戴为老师，罗伯特脸色更严肃了。方才他还以为自己听错了，毕竟一个白银级别的召唤师称呼一个黑铁六星的召唤师为老师。本就是和于小戴秒杀了银月狼王一样扯淡的事情，没错。王铮笃定地点点头，然后指着狼皮上小洞道：“除了我老师，没有任何一个人的幻兽可以用手指一指头将银月狼王戳死。”好了好了好了，够牛了够牛了！罗伯特摆着手道：“我不管你们收了白云飞多少钱，才合伙演习来骗我，反正我是不信。相比起于小戴能击杀银月狼王，罗伯特更愿意相信是白云飞雇人演戏骗他。最起码这种事，白云飞不是干不出来，有逻辑可循。”于小戴那个根本就是扯他妈蛋，说着，罗伯特就往门外走。免费，刚走没两步，宋琦淡淡吐出两个字。
。罗伯特闻言一愣，像雕像一样定在了原地。什么免费？罗伯特问道。这次去暗黑森林，我们不给你收钱。宋琪淡然道。收钱？还收钱？王丽和戴媛媛就很好奇，这不是找人凑队伍去暗黑森林吗？咋还收钱？真的？就在王丽和戴媛媛纳闷的时候，罗伯特眼前一亮，转过头来。当然是真的。宋琪道。白云飞跟你要多少钱？五十金币啊！他说自己花一百金币雇人带我去打材料，然后我们两个平分雇佣费。罗伯特道：“尼玛！”于小戴、王丽、王铮三人歪着头看白云飞，这孙子真是啥钱都赚啊！找人帮忙还要别人拿钱，见过无耻之徒，就没见过这样的无耻之徒。呵呵，宋琪瞥了白云飞一眼，哈哈。白云飞被当众揭穿，丝毫不见尴尬，哈哈一笑道：“宋老大真是敞亮。”一下子让我们省了这么多钱，那是。宋琪顺水推舟，捞了个人情，然后道：“你需要的材料都归你，如果能抓住叶之银光，佣金咱们平分。你们带我去打材料，还给我材料，还给我钱。”听到宋琪这话，罗伯特感动坏了，好像这辈子都没见过宋琪这样的好人一样。没错，宋琪点头，不知道你意下如何。好人啊！罗伯特感动得泪流满面道：“去，我肯定去。”好家伙！王丽和于小戴直接叫好家伙，真是作孽啊！如果说这个白云飞是个大忽悠，那宋琪就特么是个人精。罗伯特智商属实感人，被人买了还在那帮人数钱。这世界上怎么会有这么阴险的两个人？此件事了，一定要和他们划清界限。会不会被坑是一回事，关键是这种人都不偿命，指不定会得罪多少仇家。跟他们混的久了，还不得出门就被人砍。于小戴就是个涉世未深的孩子，被这种肮脏的家伙震撼到很正常。可王丽这种活了这么多年的老江湖，都能被宋琪给惊到，可见这个家伙的脑回路之深，似乎所有人做的事情都能被他洞察到一样可怕。王丽都怕于小戴和他混的久了被发现自己的秘密，这种人如果有底线还好，没有底线的话，那就是一个祸害。不过我丑话说在前头，被金钱收买过后的罗伯特依旧对于小戴不放心，指着于小戴道：“他要是出了危险，我反正不管。”“没关系，不用你管。”宋琪直接答应，“那就好。”我跟你们去，得到了宋琪的肯定，罗伯特终于下定决心，表示愿意加入队伍。宋琪组好队伍，众人入队后便离开酒馆，一路出了卡诺城。卡诺城是联邦政府的前线主城，坐落于暗夜森林的边缘地带。王丽一行人一路向西走了没多久，便来到了暗夜森林外围。于姑娘，暗夜森林真的很危险，你确定真的要跟我们一起去？啰嗦的罗伯特这一路上也不知道是第几次询问于小戴。罗伯特嘴上说着不管于小戴。可到底不是铁石心肠，这次的行动着实非常危险。暗夜森林里的猫妖可不比那些曙光平原的魔兽。大力魔珠固然凶残，实力也就那样，只要掌握好打法和走位，一般召唤师可以应付得来。但猫妖这种生物不仅速度奇快，攻击性意识极强，新手召唤师经验不足，很容易着了他们的道。即便是高阶召唤师，都有不少折在暗夜森林的。最重要的是，用金平分啊！罗伯特怎么说也是白银级别的召唤师。他可不想和一个黑铁六星的召唤师平分佣金。六十七天前者，被问的多了，王丽也有点不耐烦的跟于小戴道：“都说了没问题，这人怎么娘们唧唧的？猫妖再强，对王丽来说那只是一个挑战。挑战自我是习武之人的天性。王丽自幼习武多年，不断挑战自我，日夜修炼，方才屹立于武道之巅。既然选择了这一条路，就不能心怀畏惧。”罗伯特看起来像是个粗糙的汉子，结果一路走来絮絮叨叨，像个中年妇女一样墨迹。于小戴也早就不耐烦了，听到王丽的话，一个字没改，直接转达给罗伯特。啊！罗伯特被噎得一愣，很显然，他应该是没被人这样评价过，尤其评价他的还是个女孩子。那好吧，罗伯特无奈的摇了摇头道：“如果有危险，你就站在我们身后，我们尽量会保护你，千万不要乱跑。”宋琪也嘱咐道：“暗夜森林很大的，暗夜森林吞噬的召唤师不计其数，除了魔兽凶残以外，其中有一半以上是迷路走不出来的。”于小戴虽然实力高强，但迷路这种事可和实力关系不大。再牛逼的召唤师也有可能迷失在这片无尽的大森林里。明白。于小戴点头。很大。听到宋琪的话，王丽明显颤抖了一下。哦。于小戴感觉到王丽的情绪，忍不住道：“你竟然也会怕？我我才不怕嘞！什么魔兽我都不怕。”王丽嘴硬。你是怕迷路吧？于小戴笑。讲道理，在于小戴心里。王丽是个非常强大的存在，任何对手在王丽面前，于小戴都不会认为王丽会输。可万万没想到，这么强大的生物竟然没有方向感，是个路痴，这也忒有意思了。哼！王丽冷哼一声
，没有回答。的确，王丽是个路痴，这个毛病从上辈子带到现在，森林啊、大雾啊之类的场景，王丽一般都不会靠近。这应该也算是王丽家学的原因。王丽小时候，村子外面就是一个森林，而且还搞了很多迷惑方向的阵法。小时候，王丽为了逃出去玩，没少被森林困住，所以也就留下了心理阴影。我们走吧。这时，宋琪招呼一声。五人不假思索进入了暗夜森林。暗夜森林是一片极其茂密的森林，参天大树遮天蔽日。来这个陌生的地方许久，王丽也听说过这个可怕的地方，这还是头一次进入暗夜森林的内部。暗夜森林内部光线十分昏暗，太阳光穿过层层树叶落在森林里，只剩下点点光芒。大家跟好我，进入森林。白云飞便走在了前面，大家紧随其后。看着周围全是树，王丽忍不住问于小戴道：“这家伙真的认路吧？”在王丽的印象里，白云飞这家伙的确不咋靠谱，满嘴吹牛逼的话。这般环境下，王丽真怕他把队伍带得迷路。你不会迷路吧？不等于小戴开口，一旁的王铮也觉得这孙子有点办事不牢。你以为我是你吗？白云飞回过头，鄙夷的看了王铮一眼，得意道：“如果不认路，老子也不会被成为卡诺城最强向导了。”呵呵，罗伯特也笑着道：“没错，老白也就这点用了，可不是吗？”宋琪附和道。巡回探路，白云飞，我也听说过，人家说你鼻子一闻就知道在哪。啊！王丽和于小戴微微一愣。巡回探路，鼻子一闻，这俩货说的好像不是白云飞，而是警犬。滚滚滚！被宋琪二人调侃，白云飞不满道：“本大爷靠的不是鼻子，是印记，懂吗？印记，什么东西？”王丽和于小戴继续好奇。看好了，白云飞哗啦一声，从白色的袍子抽出右手。只见白云飞的右手是血红色的，上面挂着一条刻着魔法铭文的黑色锁链。啊！于小戴看到白云飞的右手，不由得大吃一惊，这是天谴者。王丽眼中的灵魂之火也跳动了一下。天谴者，是这个世界一个非常特异的存在。这些人生下来就拥有可怕的力量，甚至不逊色于幻兽和魔兽，是一种特殊的变异体。一开始的时候，大家都以为天谴者是虚拟世界和现实世界融合时所产生的特殊进化者。属于天赐的神力，然而很快大家就发现不是那么一回事。天谴者的力量会随着年龄而增长，而天谴者也会随着力量的增长被邪恶的灵魂所侵蚀，最后变成一个拥有强大力量的人形魔兽。由于是天生具备的恶魔之力，故而被称为天谴者。甚至还有一些民科普遍表示，天谴者是人类和魔兽媾和所产生的混血恶魔。造这种谣的人八成都没什么脑子，不知道啥叫生殖隔离，可能还有一些特殊癖好。每一个天谴者都是联邦政府的禁忌，他们在很小的时候就会被带上限制力量用的灵力枷锁。有的具备强大力量的天谴者，甚至会被直接抹杀。也正因如此，天谴者的性格都很阴郁、暗黑、暴躁，如同一个定时炸弹，不知道什么时候会爆炸。万万没想到，白云飞这么一个乐观、爱吹牛、对生活充满希望的家伙，竟然也是个天谴者，这就有些出人意表。不过说到邪恶灵魂，这一点应该不会假。王丽就从没见过这种一句实话都没有。天天骗钱为生的家伙，没错，我是天谴者。对于自己的身份，白云飞丝毫没有避讳，反而非常坦然地抬起了被铁锁封印的红色右手，一道黑气从手上飘了出来，围绕着众人转了一圈后，飘向了前方。与此同时，众人不远处的一棵大树上出现了一团黑色的气息。看到没有？白云飞炫耀道：“这叫天谴者印记，路途上每隔不远都会有一棵被我打上印记的大树，跟着印记走就可以了。”于小戴、王丽。说了半天还是警犬啊，区别就是天谴者印记取代了尿。话虽如此，白云飞有这手绝活，王丽也就放下心来，跟在白云飞后面，一路往格兰之森深处走去。68秘密潜入，冒险团继续前行。不知道走了多久，天色越来越晚，森林里的光线也越来越暗。终于，前面的树上不再有白云飞的天谴者印记。大家小心点！白云飞停下了脚步，从储物戒指里抽出大剑，对众人道：“沼泽废墟就在附近了。”夜之银光就在废墟里，这附近有很多猫妖守卫，咱们要秘密潜入，不能被废墟里的猫妖察觉，不然咱们就白来了。懂。宋琪取下背上的十字架，提在手里。王铮的拳套闪烁着蓝色光芒。罗伯特小心翼翼地从怀里掏出一把十字弓。罗伯特腿上挂着枪套，可见他的主武器是枪。不过这么寂静的环境下，开枪声音太大，肯定会惊扰废墟里的猫妖的。再看于小戴，也才从戒指里拿出了一根木头法杖。法杖是元素系和死灵系的通用武器。可以增强幻兽的伤害，不过于小戴的法杖属实简陋了一些，就是从商店里五千块钱买的那种垃圾新手杖。于姑娘，这就是你的武器。看到于小戴手里的木杖
，宋气眉头皱了皱。虽然他也见识过于小戴的实力，可跑到暗夜森林这种危险区域冒险，就拿一根新手木杖，的确有点不像话。是啊，这就是我的武器。于小戴挥舞着法杖道：“其实强不强的不在武器，天地良心。”于小戴这话绝对不是在装逼，而是非常坦诚的在说自己的问题。毕竟他的强大不在于穿什么装备，而是王力足够强。可听到于小戴这话，其他几人忍不住露出了异样的表情。好吧，宋琪无奈道：“你待会就在我身后控制你的幻兽，我会保护你的。”于小戴到底只是黑铁级别，还没有守护幻兽，本体相当脆弱。好的，于小戴感激的点点头。准备完毕，五人跟在白云飞的身后，轻手轻脚的往前摸了过去。穿过几处灌木丛，众人看到了一处篝火。王丽抬头望去，只见篝火旁围着四只怪异的生物。这几个怪物体型修长，爪子尖锐，头发很长。身后拖着一条长长的尾巴，这就是猫妖吗？王丽问于小戴道。没错，于小戴道，小心点，他们速度。呼啦！于小戴话未说完，突然身旁一阵风声闪过，众人闻声心里咯噔一声，连忙抬头，只见王丽已然跳到了篝火旁，冲四个猫腰勾了勾手指。见鬼！你到底想干什么？见于小戴竟然直接操控幻兽冲了上去，罗伯特差点没惊叫出声来。于姑娘，不要胡闹！宋琪也吓了一跳，赶紧转过身，指挥着手下幻兽光明祭祀就要冲上去帮忙。王铮更是直接开启了天人合一，和自己战斗幻兽狂暴精灵合体，手中的拳套一晃，变成一张巨弓。然而就在这时，四只猫妖已经本能的扑向了王丽。王丽轻轻一跳，往后退了半步，拉开距离，躲过了猫妖的扑咬轨迹。不等猫妖扑落地，右手往斜上方一伸，五指一屈，精准无比的捏住了其中一只猫妖的喉咙，接着猛一用力，咔嚓。一声骨骼断裂的声响，王丽手里的猫妖哼都没哼一声，脑袋就耷拉了下来。王丽随手一甩，将旁边的两只猫妖砸翻在地，左手往后再一捞，又把绕到身后的另一只猫妖喉咙抓在了手中。咔嚓，又是一声轻响，第二只猫妖也死得悄无声息。这时候，两只被砸翻在地的猫妖翻身起来，刚要嘶吼一声，嘘，王丽做了个噤声的手势，身形再次一闪，已然来到了两只猫妖身后。双手齐出，抓住了两只猫妖的后颈，双臂用力往中间一砸，砰！一声闷响，两个脑袋撞在一起。两只猫妖还没叫出声来，就被砸得脑浆迸裂。这，此时宋琪的光明兽已经提着十字剑来到了篝火旁，看着地上横躺着四只猫妖尸体，宋琪眼中写满了茫然。不远处的灌木丛中，白云飞和罗伯特一时目瞪口呆，似乎不敢相信自己眼前所发生的一切。白云飞虽然嘴上说于小戴击杀过银月狼王，但那是为了忽悠罗伯特，他本身并没有见过于小戴的本事，所以自己也是不信的。罗伯特就更不用说了，他从一开始就没有对于小戴的实力抱有过什么期望，尤其是看到于小戴那根破木棍，心里更是绝望到极点。公御善其实必先利其器，连一把像样的武器都没有，还说什么实力？猫妖虽然并不是特别强大的怪物，可这种怪物的速度却是奇快，攻击性极高，冷不丁被抓一下就是重伤。所以这种东西十分不好对付，即便是白银级别召唤师，面对四只猫妖想要快速击杀，也得费一番手脚，还有很大的概率让他们惊动密林中的同伴。而王丽从冲出去到克里斯来到篝火旁，一共不到五秒的时间，四只猫妖就进阶被王宇击杀。宋琪已经凝聚好的圣光球还没有瞄准目标，王正的弓箭拉满还没有释放，甚至那四只猫妖连叫一声机会都没有。如此干净利落的完美击杀，简直闻所未闻。哪怕是已经见过王丽身手的宋琪和王铮，此时也是极为震撼。这女人实力竟然可以强到这个境界吗？于姑娘，你在干什么？缓过神后，宋琪有些后怕的质问于小戴道：“你不知道这样很危险吗？不是跟你说好了吗？要秘密潜入。作为队长，宋琪必须对每个队员负责，所以团队间的纪律是很重要的。”王丽这突然间窜出去攻击猫妖，属实把所有人吓得够呛。若不是王丽本身实力过硬，怕不是今天就要交代在这里了。宋琪对王丽方才的行为心有余悸，惊动了猫妖是小，万一出现了伤亡，是多少钱都买不回来的。是秘密潜入啊！于小戴摊手道：“把他们全杀了，不就是秘密潜入？”所有人，宋琪也是微微一怔。于小戴的话好有道理的样子，大家竟然一时不知道从哪里开始反驳。当然，这话是王丽让于小戴转达的。六十九，藏龙卧虎。宋琪愣了足足三秒，只得无奈道：“于姑娘。”下次动手之前，能不能先知应一声？你这样突然就冲出去，很危险的，说不准咱们就得团灭。对不起，于小戴连忙低头。
，他也很无奈啊。刚才王丽冲出去的时候，说实话与小戴也吓了一跳。这些猫妖不能打吗？王丽十分纳闷。能打，但没必要。与小戴解释道：“现在是团队，要有纪律，不应该在这里浪费体力。万一惊动了叶之银光，咱们不就白来了？”王丽一贯独来独往，看到怪就上去干，是本能反应。与小戴虽然没有参与过配合训练，但好歹也有过考核经验。自然明白为什么宋琪这么生气。原来如此，王丽似懂非懂的点了点头。虽然杀几个猫妖浪费不了什么体力，可团队纪律是什么意思？王丽还是知道的。大家大老远钻了一天的森林，就是为了抓叶之银光，自然要捡最稳妥的来。在于小戴保证了不会再贸然出手后，冒险团继续向前悄悄行进。不过一路上，罗伯特对于小戴的态度较之一开始却是发生大幅度的转变。讲道理。罗伯特对于小戴印象并不好。卡诺城遇到于小戴之前，罗伯特一直以为白云飞口中的高手是个身材魁梧、欺压万夫的猛人。结果一见于小戴是个平平无奇的小姑娘，罗伯特的心情可想而知。这一路上，他一直都把于小戴当成抱大腿、蹭经验混奖金的竞争对手，印象能好到哪里去？可方才王丽露了这么一小手，属实把罗伯特给震慑住了。毕竟在这个冒险者横行的大陆，强者总是会受人尊敬的。那个于姑娘。罗伯特跟在于小戴屁股后面，极其崇拜地询问：“你真是死灵系的召唤师吗？”“没错，这不明摆着吗？”于小戴反问道。“不是死灵系召唤师，谁带个骷髅？这孙子脑子有病。那你这小骷髅兵为啥这么猛？有什么秘诀吗？”罗伯特一脸的求知欲：“能不能教我两手？其实我的召唤体系和你差不多，但我明显不如你。”“你的召唤体系？”于小戴看了罗伯特一眼，脸上写满了疑惑。“你是什么体系？”直到现在，于小戴才发现，罗伯特并没有召唤出自己的幻兽，哎，一个特殊的变异体系。罗伯特叹了一口气，召唤出一只金属的骷髅。那骷髅全身合金材质，看起来就非常霸气，手里抱着一把突击步枪，看起来杀气十足。啊，这是机械系！于小戴见状，大吃一惊。机械系是脱离于五大体系之外的一种特殊体系，也可以说，并非正经召唤师，是人类刚发现召唤者秘密的时候。全球科学家根据召唤者的能力特性，凭空创造出的一种体系。在这个体系内，幻兽和召唤师可以使用各种科技武器进行战斗，战斗力十分强悍。可惜，这一系终归是人类创造出来的科技产物，拥有很多不全面的地方。首先，机械系召唤师都不是天生的觉醒者，而是通过基因药剂进行进化变异，变异成功率只有十分之一。其次，幻兽体系并不像其他武器一般拥有诸多完善的幻兽图鉴，迄今为止已知的机械系幻兽。只有一种叫做机械体，而且机械体的成长和培养不是像普通幻兽一样喂养魔晶核之类的东西，而是需要召唤师用各种高级材料进行提升和武装，才能变成更强大的幻兽。单是这几个条件能够转职为机械系召唤师的，整个联邦政府都找不出几个来。高级材料都是价值连城不说，还得会改装机械。说白了，就算你有钱买药剂和机械体的幻兽蛋，也不见得能成功觉醒。就算你成功觉醒，想要变得强大。也得有钱买材料，就算有钱买材料，你也得有改装技术。就这一堆高门剑，还能成功觉醒为机械系的召唤师，绝对是千万中无一。真没想到，眼前的罗伯特竟然是一个机械系召唤师。让王丽和于小戴奇怪的是，机械召唤师按理说应该特别有钱才对，罗伯特看起来却是挺落魄的。咦，你知道机械系？鉴于小戴认出了自己的幻兽是机械体，罗伯特也是一愣。宋琪王征更是好奇地问：“白云飞啥叫机械系？机械系是一个历史上的隐藏项目，只有极少数的人才知道。”于小戴也是在图书馆看书的时候，偶尔在一本非常冷门的书籍里看到过关于机械系的一点介绍。嗯，于小戴点点头，没有细讲。但罗伯特却是心有余悸，看于小戴的眼神也多了几分警惕。毕竟连宋琪和王征这种家族子弟都不知道机械是什么概念，于小戴却可以一眼认出来。可见这个小姑娘比想象中来头还要大，很有可能是来抓自己回去的强者。没错，罗伯特并非觉醒者，也没有召唤师天分，他只是一个实验体，也可能是唯一生存下来的实验体。十年前，沼泽废墟，除了于小戴这个拥有自主意识骷髅兵的死灵召唤师以外，还有智慧超群的圣系召唤师、天谴者的力量系召唤师、具备力量和游侠双重属性的召唤师，甚至还有传说中的机械系召唤师。王立都忍不住感慨：卡诺城的几个怪胎，怕不是都凑在这里了。放心吧，罗伯特。见罗伯特依旧心有余悸，白云飞凑过来道：“宋老大绝对是值得信任的人，是吗？”罗伯特看了宋琪一眼，又看了看一旁的于小戴，最后还是选择了相信白云飞。不过心里还是多了一些戒备。
。宋琪淡淡道：“无论是什么情况，既然我们成为了队友，那么最重要的就是相互信任。大家都可以有自己的秘密，我们也可以互相尊重彼此的秘密。老白和我是旧相识，我也从来没暴露过他的秘密。”“没错，我可以作证。”白云飞道：“我在召唤师学校时候就和宋老大是朋友了，我的秘密也就他一个人知道。”“好吧，是我想多了。”罗伯特略带歉意，人之常情而已。毕竟每个人都有自己的秘密。宋琪回过头看了于小戴，眼道：“比如于姑娘为什么这么强？她如果想说，到时候自然就会告诉我们了。”嗯，众人互相对视了一眼，然后选择了心照不宣。看来大家都是有故事的人，有什么需要，你随时可以来请教我。”于小戴也道：“如果不信任，于小戴可以和他交换秘密。”哈哈，罗伯特哈哈。一笑，并没有选择询问于小戴的秘密，而是道：“我只想请教一下，怎么可以让自己的幻兽如此灵活而强大？我这只幻兽强是强，但腿傻了一些。初级机械体和骷髅兵一样，智慧都不怎么高，而且通常情况下行动也不灵活。说白了，就是一铁骨骷髅兵手里多了一把杀伤力强大的枪械。”罗伯特寻思：“于小戴能把王力训练的这般如臂指使，应该也能教自己怎么控制自己的机械体。”这个，于小戴思索了一下，道。你得用心和他沟通。于小戴的确不知道如何回答，只能胡说八道。用心，罗伯特抓了抓脑袋，若有所思。大家一边聊天，一边继续前行。在白云飞的带领下，王丽一伙人又路经几个猫妖的营地后，一股腥臭难闻的味道迎面扑来。这时，白云飞道：“到地方了，沼泽废墟就在前面。”大家循着味道望去，只见前方不远处有一片沼泽，沼泽雾气腾腾，散发着毒气。几十只猫妖正安安静静地趴在那里，如同睡着了一般。沼泽废墟正中间的一个祭坛上趴着一只纯白色猫妖，比起普通猫妖要大一倍左右，浑身上下散发着点点光芒，在这光线昏暗的场景里格外显眼。哈哈，果然是夜之荧光。看到那只纯白色的猫妖后，于小戴激动的眼睛都变成了星星。发财了，发财了！我要买很多好吃的，吃的有什么好？多买点材料不好吗？罗伯特一时激动不已。白云飞则对宋琪道：“宋老大。”看你的了，好。宋琪点了点头，从怀里抽出几张符纸，口中念念有词，接着手里的符咒升起一团白色的火光，光明风魔大阵。切！就在这时，宋琪的幻兽光明祭祀突然半跪在地，右手往地面一拍，啪！一道白光被拍进了地面，自光明祭祀手掌为中心，化作一条条白线和诡异符文，快速往四下扩散开来。霎时间，方圆百米之内的地面上出现了一个圆形的法阵，轰隆，一声巨响，一道金色的结界从法阵边缘升起，将王力一伙人和沼泽废墟中的猫妖尽数围在其中。上，随着风魔结界升起，宋琪给下达进攻指令。上吧，白云飞心念一动，一只火红色的巨狼出现在了众人面前。一家皆稀有幻兽，烈焰狂狼，拥有元素火系和力量系双重属性，不仅速度快，攻击力高。还具备火系魔法技能，相当强悍。哦，我，在白云飞的指挥下，烈焰狂狼低头一个冲锋，跨过十几米的距离，冲到了猫妖群里。哇呜、哦！众猫妖看到突然闯进来的烈焰狂狼，嗷嗷叫着散开。诱惑之火！白云飞大喝一声，一道火环从烈焰狂狼身上迸发出来。呼啦！四下散开的猫妖不由自主地往烈焰狂狼身边围了过去。吱嘎！与此同时。一旁的王铮举起手中黑色长弓，将四支箭挂在弦上，猛地一拉，弓如满月。中，接着手一放，砰！一声弓弦响，四支黑色的箭矢飞掷。噗噗噗噗，四支箭矢分别落在了猫妖群的四个角落。囚禁。与此同时，王铮双手一合，四支黑色的箭矢散发出光芒，交织在一起，将所有的猫妖笼罩其中。回来！白云飞手一招，烈焰狂狼被召回。审判。这时，宋琪的光明祭祀也凝聚出一个巨大的光球，对着地面猛地一砸，轰！金色的圣光瞬间将所有的猫妖吞噬，巨大的冲击力将大地砸得微微一颤。方才烈焰狂狼所在的位置被圣光砸出了一个直径足足有十几米的巨坑，而那些猫妖也当场全部被击杀，残肢断臂，散落了一地，带着焦糊的肉香味和沼泽的恶臭糅合在一起，味道极其古怪。耶、yeah! ！一波团灭了所有猫妖，三人击掌相庆道：“咱们的配合越来越默契了。”不难看出，这三个家伙绝对不止一次在一起冒险。三人的配合竟然如此流畅顺滑，好厉害！王丽也是头一次看到冒险团其他人的战斗方式。白云飞上前引怪这种伎俩，王丽倒不算太稀奇
，可王政的见证以及宋琦的审判，属实让王立有些震撼。魔法这种东西，对于任何一个从现代世界穿越过去的人来说，都是匪夷所思的东西。尤其是宋琦，刚才那一招审判威力之强，已经不是人力能及。换做王立的话，躲是躲得开。但是想要抵抗，绝对是不可能的。七十一幻术，惊叹之余，王丽按照于小戴脑海中关于魔法的知识储备，左手五指一张，感受魔法元素。呼，突然手心一热，一团火焰将王丽的右手包裹。哎，王丽看了看自己手中巴掌大火焰，又看了看地上的大坑，忍不住叹息道：“我还差得远呢。”然而就在王丽召唤出火焰的一瞬间，宋琦等人全部愣住了，就连于小戴也震惊了。你还会魔法？初学炸炼，见笑了。王丽随手一甩，扑灭了火焰。初学炸炼，于小戴更猛了。魔法可不是什么人都能学的。这个世界上，除了掌握元素之力的幻兽以外，只有召唤师才能使用魔法。必须治疗术什么的，就是最基础白魔法的一种。元素魔法是更高级的魔法种类。即便是召唤师想要学习元素类魔法，都得通过修行、冥想才能感知到元素之力。王丽只是看了一遍。就一样画葫芦即可召唤出巴掌大的火焰，这到底是什么样的怪物？你真的是个人？于小戴认真的问王丽道。确切的说，我现在是骷髅兵，提起这个王丽就伤心。于小戴愣了足足三秒钟，白云飞惊恐的叫道：“我擦，你，你的骷髅兵还会魔法？难道是特殊幻兽骷髅法师？骷髅兵作为最常见、最低等的死灵幻兽，基本上就是以物理攻击为主，擅长提着一把破剑砍人。”魔法这种东西，距离骷髅兵不知道有多遥远，但也不是没有例外，那就是骷髅魔法师。骷髅法师和骷髅兵长得很像，不过骷髅法师却是地阶稀有幻兽，除了死灵系的特性外，能够随机使用一系元素，属于极其罕见的变异体，甚至可以说是十分稀有。此时王丽随手召唤出了火焰，显然是一般骷髅兵做不到的，算是吧。于小戴也不知道怎么解释王丽会魔法的事，只能含糊其辞。难怪，难怪，几人恍然。怪不得这只骷髅兵比一般的骷髅兵更聪明、更强大，原来是只地阶稀有幻兽。唯有宋琪摸着下巴喃喃自语：“骷髅法师也会近战吗？你们在聊什么呢？快抓夜之银光啊！”就在宋琪百思不得其解之时，一旁的罗伯特突然大声嚷嚷起来。大家抬头一看，那夜之银光剑手下小弟被一波团灭，转身就要逃跑。罗伯特正指挥着自己的机械体追在后面，举着枪狂射。这时大家才缓过神来。自己是来干什么的？与小戴几人见此情景，也不再废话，连忙从空着幻兽，分别从三个方向包抄了过去。机械体的枪法不能说弱，可架不住这夜之银光，身法极快。这畜生机警的很，或左或右，左右横跳，往前一扑，又一个翻滚，将机械体的子弹尽数躲过，几个击落，就冲到了疯魔大阵的边缘。接着猛地往前一跳，砰的一声，撞在了结界上，翻了个跟斗。嘿嘿，你在跑啊？罗伯特见夜之银光傻兮兮的往结界上撞，并吃了亏，忍不住笑了起来，跟上前去举着枪道：“放弃抵抗吧，小猫咪，我们会给你介绍个好人家的。”哇呜、哦！就在这时，夜之银光嘶吼一声，转过身来，眼神凶狠的看了罗伯特一眼，纵身一跃，直直扑向了罗伯特本体。“我靠，伙计们，快救我！”罗伯特只是个召唤师，虽然带有守护幻兽，但他玩枪的并不擅长近战。见夜之银光突然转身扑来，直接吓了一跳。连忙往后一退，脚下一滑，便躺在了地上。夜之银光身上的毛一抖，一团光点飞到了罗伯特脸上。正准备爬起身的罗伯特，如同被电击了一样，脸上露出了天使般的微笑。“姑娘，别走，让我摸一下，就一下。”所有人真看不出来，这个罗伯特长着一副人畜无害的样子，竟然还有这爱好。起开！眼见罗伯特要被夜之银光扑在地上，白云飞指挥着烈焰狂狼赶到。狠狠的一扑，将夜之银光从罗伯特上方撞开，一狼一猫滚成了一团。吃我一剑！白云飞双手握着大剑，往前一步，当头就是一剑重击。力量系的召唤师就是这么霸气，拥有了守护幻兽后，肉搏魔兽那是家常便饭。哇呜、哦！谁知夜之银光快速起身，浑身一抖，身上的光点洒在了白云飞脸上。白云飞浑身一颤，然后躺在地上，嘿嘿傻笑了起来，双手还不断在空中挥舞。口中念念有词，多谢多谢。天知道他在谢什么，不过此时俨然已经废掉了。幻兽虽然有自主意识，但也得召唤师发号施令才行。白云飞和罗伯特这般模样，自是无法再控制幻兽战斗。机械体和烈焰狂狼没了控制，便也失去了战斗能力。呵，这时候
。王铮也已经冲到叶之银光身后，手中巨弓早就变成了拳套，对着叶之银光的脑袋砸了过去。叶之银光脑袋一低，闪过王铮的拳头，一抖身上的矛，身上光点也飞到了王铮脸上。和方才的白云飞一样，王铮一时浑身一震，怔在了原地，接着眼神空旷，极其嚣张的大笑起来：“哈哈，我已经天下无敌了！”一边说一边比划。还摆了个十分骚包的 pose， 这时候王丽也明白了是怎么回事，他们是被叶之银光给置换了。驱逐！眼前三个傻子相继中招，宋琦心念一动，身前的光明祭祀对着叶之银光发出了一枚耀眼的光球。圣光系魔法多是辅助性魔法，攻击力特效不及元素系。这光球虽然光芒很嚣张，但也只是起到驱逐叶之银光，不让他伤害三人的作用。No！ 叶之银光嘶吼一声，被光球驱逐到了一旁。四肢趴在了地上，叶之银光手下都是被宋琦的光明祭祀杀死的，对圣光魔法自是相当仇恨。看到这光球，叶之银光一龇牙，四肢一蹬地，化作一道幻影，瞬间就冲到了宋琦跟前，伸出爪子便抓了下去。七十二，黄雀在后，噗，一道白烟升起，宋琦变成了一团圣光，真身出现在了叶之银光五米开外。天人合一，宋琦心念一动，和身后光明祭祀融为一体。屏障，接着法杖一抬，招出一道圣光屏障，挡住叶之银光的追击。转过头对于小戴道：“小戴，任务失败，我引着他，你先去救人。”宋琦作为队长，指挥能力极其出众，在第一时间内就做好了应对策略。可于小戴却并没有指挥着王丽去营救白云飞等人。只见王丽纵身一跃，迎着叶之银光就冲了上去。“小戴，你要干什么？”鉴于小戴不仅没有去救人，反而指挥着骷髅兵去迎战叶之银光。宋琦大吉，叶之银光的置换能力很是恐怖，无论你实力再高，一旦吸入便会产生幻觉，到时候就任由叶之银光宰割了。嘎嘎嘎！叶之银光连败三人，此时正得意忘形，看到王丽冲了过来，嘎嘎怪叫一声，身上毛发一抖，一大团的光点洒向了王丽。坏菜！宋琦见状，眉头一皱。虽然叶之银光的置换技对任何生物都有效果，虽然不能直接置换于小戴，击中王丽也可以将其控制住。谁知王丽却是不慌不忙，身形一转，便把后背对向了叶之银光。天哪，他要干什么？宋琦这般淡定的人看到这一幕，也不由得头皮一阵发麻。猫妖这种魔兽极善偷袭，把后背露给他们，基本就等于送死，好吧？王丽上去和叶之银光纠缠，本就犯了忌讳，现在又把后背露出去，连续犯了两个忌讳，这还有命在？刷！王丽这一转身，暗夜猫妖的银光粉洒在了王丽的后背上，王丽丝毫没有受到影响。叶之银光幻术落空，当即对着王丽后背扑了过来。王丽却是不闪不避，往前走了半步，拉开距离，同时右脚往后猛地一伸，砰！叶之银光尚未落下，便被王丽一脚踹在了小腹上。后踢！哦！叶之银光被踹得腰身一弓，发出凄厉的惨叫。王丽头也不回，左手往后一伸，一把拽住了叶之银光的白发，往前用力一拉，抓到身前，双手抱住猫腰，膝盖往上一提，砰！砰，砰！猫妖脑袋被王丽膝盖连撞三下，袭击！叶之银光被撞猛，用不出幻术。王丽顺势往下一按，将叶之银光脑袋按在了地上，跳起来又连踩后脑勺三下。Doom doom doom！ 鹰踏，三脚落下，叶之银光颜面扫地，整个脑袋都被王丽踩进了地里，身体不断抽搐着，眼看是活不成了。啊！宋琦目瞪口呆的看着脑袋。被踩进土里的叶之银光，俨然已经不知道该说什么是好。你刚才说啥来着？王丽一脚踩住叶之银光的后脑勺，于小戴转过头来问宋琦：“刚才魔法的声音太大，于小戴并没有听得太清宋琦的话。”“没啥。”宋琦摇头：“刚才是因为怕大家都被叶之银光置换，才决定撤退的。现在于小戴既然操控幻兽背过脸去，就把叶之银光给收拾了，这还撤个屁啊？”“哦。”于小戴应了一声，应了一声。与此同时。王丽五指一张，一团赤红色的火焰出现在手中。接着，王丽手一攥，火焰将拳头覆盖，自上而下就要把叶之银光砸死。王丽可是武学奇才，任何招式都可以顺手拈来。虽然他知道自己不能像宋琦那样释放出强大的魔法，但却可以用火焰来加持自己的攻击。这一招便是突发奇想。不要！这时候，宋琦也已经挥舞着法杖，将白云飞三人身上的幻术状态驱散。鉴于小戴要把猫妖杀掉，连忙出声制止道。留活的，活的更值钱，好吧？于小戴点头。王丽拳头一偏，手上的火焰随风而散。哎呀呀呀！怎么回事？我刚才看到了好多美女
。罗伯特爬起身来，意犹未尽。白云飞也道：“我看我抓了好多稀有魔兽，大家给我送了好多钱。”王铮骂道：“两个愚蠢的笨蛋，你们中幻术了，丢人！”啊！二人愣了一下，老脸通红。王丽和于小戴却是不约而同的撇了撇嘴，暗暗吐槽：“这个王铮看起来忠厚老实，也够不要脸的。明明自己也中了幻术。”这么义正辞严的训斥白云飞二人一番，搞得和他自己一点事儿都没有一样。哎呀，暗夜猫妖抓住了呀！白云飞二人羞耻心也没那么强，被猫妖算计，心中的惭愧转瞬即逝，抬头就看到了被王丽踩在地上的叶之荧光，忍不住激动道：“宋老大，这是你们三个抓住的吗？主要还是多亏了于姑娘。”王铮面不改色的强大，他才不会告诉二人自己也中幻术了。宋琦正在兴奋劲上，自是懒得揭穿他，快步来到了王丽身边。一脸兴奋道：“哈哈，发财了，发财了！小戴，快放他出来，别闷死了，不然就不值这么多钱了。”王丽随手一拉，把叶之银光的脑袋从土里拽了出来，挨了王丽一顿毒打。叶之银光脑袋耷拉着，蔫了吧唧，也不敢再反抗了。宋琦在半空中一滑，空中出现了一个口子，然后把手伸进去，从里面拽出了一个笼子，对王丽道：“快把他扔进去。”说完，宋琦打了个响指，外围的风魔大阵被撤除。与此同时，沼泽废墟的外围，随着宋琦撤掉结界，几个人影出现在了灌木丛后面。见王丽将叶之银光提在手里，为首一人惊讶道：“啊，真是暗夜猫妖，还是白色的稀有种叶之银光！我们这次真是发大财了！兄弟们，准备战斗！游侠，先解决掉那个圣光系召唤师。”明白。一旁的游侠系召唤师接到指令，做了个 OK 的手势，同时其身后的精灵游侠张弓搭箭，瞄准了宋琦。So。一记破空中，一支羽箭划破长空，对着宋琦的后心就射了过来。七十三罗汉拳，沼泽废墟本就在人迹罕至的暗夜森林深处，大战初结也是冒险团警惕性最低的时候。罗伯特三人怎么也不会想到，密林中还藏着人。叶之银光可是摇钱树，宋琦正激动呢，也没注意背后有人偷袭。可王力武学修为极高，别人盯着他，他都可以察觉到气息波动。此时破空声自是躲不过王力的感知。王丽正准备把猫妖塞进笼子里，突然听到破空声响，当即大叫一声：“小心！”这时飞来的羽箭一分为二，同时将猫妖往地上一扔，一脚踢在宋琦腿上，左手搂住于小戴，右手虚空一抓。哎呀！宋琦惨叫一声，被推倒在地。啪！剑士被王丽一把抓在了手里。咦？密林中的一众召唤师看到这一幕有些发懵，这是什么东西？怎么长了个骷髅兵的脑袋？王丽抓住剑后，并未停下，而是猛然一转身，手中剑矢往身后插去，噗的一声闷响，空气中洒下一抹紫色的血液，接着空气一阵扭曲，一个黑色的身影被打了出来。那黑色身影皮肤黢黑，耳朵也是尖尖的，手里提着一把漆黑的匕首，貌似也是精灵族。剑矢不偏不斜，正插在那黑色精灵的脖子上，是黑暗刺杀者。宋琦见状，连忙叫道：“有埋伏！”黑暗刺杀者和精灵游侠一样。都是一阶游侠系幻兽，相比起精灵游侠，黑暗刺杀者更擅长于近身偷袭，手中的匕首含有剧毒。白云飞三人听到宋琦的喊声，连忙拉开阵型，从三面护住了宋琦和于小戴。王丽背对着白云飞三人，把于小戴放下，护在了身后。方才被王宇这么一搂，于小戴小脸通红，此刻又被护在身后，安全感倍增。阿戴，于小戴轻轻唤了一声：“怎么了？”王丽歪着脑袋问道：“叶之银光跑了。”不等于小戴说话，一旁的宋琦大声嚷嚷起来：“叶之银光！”王丽连忙低头，只见叶之银光已经跑出了数米远。哪里跑？王丽一个箭步跟上，伸手便抓暗夜猫妖后颈。叶之银光身上的毛一抖，唰，一团光点落在了王丽脸上。王丽浑身一震，眼中的灵魂之火突然脱销，变成了米粒大的一抹蓝色火苗。阿戴，见王丽被银光置换，与小戴眼睛都红了。当即纵身一跃，跳出了白云飞三人的保护圈，发疯了一样冲向了王丽。你回来！宋琦几人见状，直接吓了一跳，但想要阻拦已经来不及了。于小戴竟然以不可思议的速度来到了王丽身旁，把王丽护在了身后。哇呜、哦！将王丽置换的叶之银光刚要回头给王丽来一爪子，以暴方才被揍之仇。此时看到一个人类挡在了自己面前，自然不会有丝毫留情，利爪对着于小戴的面门就抓了下来。啊！滚开！于小戴那里遇到如此凶险的情景，见叶之银光一爪子挠过来，本能的侧身躲过叶之银光的一爪，同时一阴一阳，两道内力灌注于双手之上，双脚往地上一踏，弓马向前，力从得起
，左拳在上，右拳在下，猛地往前一砸，砰！一声闷响，于小戴的两只拳头分别砸在了叶之银光的脑袋和小腹上。于小戴修炼的是正逆双修的少林内功，其内力一阴一阳，两股内力轻松破开叶之银光的防御，钻入叶之银光体内，两道内力相克相生，撞在一起，迸发出强大的破坏力。哇呜、哦！叶之银光一声凄厉的惨叫。被一拳砸飞出去数米远，打了几个滚方才停下。罗汉拳之罗汉撞中，呜嗷呜嗷！叶之银光挣扎着想要起身逃跑，可他被王力暴揍一顿在前，又被于小戴一招罗汉撞中，双重内力正中脑门和腹部要害，受伤极重。只见他扑跌了几下，最终还是没能爬起来。啊！这我看到这一幕，宋琪一伙人顿时就傻住了。王力强大，大家可以理解。毕竟是地阶的稀有幻宠骷髅法师，品阶在那呢，强的理所当然。可与小戴这一拳把叶之银光打得爬不起来，就特喵的有些离谱了。人类为什么要驾驭幻兽？就是因为人类不具备幻兽魔兽那般强大的身体素质和属性，必须得通过驾驭幻兽才能和强大的魔兽对战。结果与小戴这个只有黑铁六星的召唤师，上去一拳就把二阶的叶之银光给打翻在地。这，这换谁都不敢相信是真的。哪怕是王铮这般魁伟的身板，想要做到这一点，也得和幻兽天人合一，融合幻兽的属性才行。一个瘦弱的小姑娘能徒手撕幻兽，即便是亲眼所见，大家也有些怀疑自己是不是被叶之银光给置换了。就连外围偷袭的一众召唤师，看到这一幕，亦是惊得目瞪口呆。擦，这是什么稀有幻兽？我怎么没听说过？鉴于小戴一拳打翻叶之银光，外围的偷袭者都没敢相信，这其实是个召唤师，还以为于小戴是幻兽呢。这这是人吧？旁边那游侠召唤师喃喃道：“人，你开什么玩笑？召唤师能肉搏魔兽？”为首的召唤师一脸质疑：“或许他的守护幻兽品阶比较高，不管如何，一定要把他捉住。”为首那人阴郁的笑道：“不管他是人还是幻兽，明白。”游侠召唤师得到指令，一指于小戴：“嗖！”又是一只剑矢飞出，直奔于小戴脑门。于小戴正抱着王力试图唤醒，根本没注意射来的剑矢。须臾间，剑矢已经距离于小戴不足五米。当，眼见于小戴要被一剑射中，突然一道金光将于小戴罩住，剑矢撞在金光上面，一道波纹在金光上散开，剑矢被弹落在地。圣光盾，擦！真当我们是靶子了？宋琪极其霸气的暴喝一声，指着剑矢飞来的方向道：“王铮，老白，收到。”二人接到指令，一红一黑两道光芒直奔剑矢飞来的方向。74。时空之门，圣光盾内，于小戴看着灵魂之火越来越微弱的王力，不由得浑身颤抖，眼泪顺着脸颊就流了下来，带着哭腔道：“阿呆，你醒醒啊，你不要死啊！”和王力相处多日，在于小戴心里，王力已经不仅仅只是个幻兽那么简单。虽然父母双全，但于小戴是个很缺爱的人，毕竟父母都是普通人，他们给于小戴的东西极其有限。于小戴在最低谷的时候，即便是父母也帮不上半点忙，只能束手无策。身边的其他人更是没人会理会一个无法缔结契约的废柴，大家都很忙的，不欺负你已经是仁至义尽了。于小戴就像是黑暗中迷路的绝望孩子，竭尽所能的寻找出去的路，寻找一道可以指引他的光。王丽的出现便是于小戴的光，除了保护于小戴以外，王丽一直像个家长一样教导于小戴怎么变强，怎么处事，还传授他功夫和冥想之术。在于小戴眼里，王丽早就成了他的亲人，灵魂之火。主宰着不死生物的生死，通常情况下不受外力的话，灵魂之火可以无限绵长。一旦熄灭，就证明这颗灵魂要永远消散，即便是死灵生物也会不复存在。如今王力眼中的灵魂之火马上就要熄灭，于小戴此时的心情自是可想而知。外界发生了什么，他不想管了；叶之银光，他也不想要了。他甚至开始后悔，为什么要来冒险？为什么要把王力置身于危险之中？如果自己没有来这里，王力便不会遇到叶之银光。如果没有遇到叶之银光，也不会。一时间，于小戴开始迷茫、无助、手足无措，比他那三年黑暗时期任何时候都绝望。我一定不能让你死！于小戴喃喃自语间，双手按在了王力胸口，体内并不算多的内力直接全部倾泻了过去。然而就在这时，一股浩瀚无匹的真气将于小戴粘住，接着于小戴眼前一黑，跟着失去了意识。迷途的人啊，你可曾也怀念故乡？随着空荡荡的声音响起。于小戴睁开了眼睛，抬头望去，只见硕大眼睛依旧漂浮在空中，正目不转睛地盯着自己。啊！看到那巨大的眼睛，于小戴吓得惊叫起来。不要怕，
，有我呢。这时，一只温暖有力的大手握住了于小戴无处安放的双手，同时耳畔响起了一个充满磁性的声音。那温暖的大手给人一种熟悉的安全感。顺着手望去，只见一个中年人不知何时出现在了于小戴身前。那中年人三十多岁年纪，身高近两米，极其魁梧雄壮，浓眉大眼，鼻梁高挺。英气勃勃，眉宇间充斥着一股难以言说的威势，浑身上下散发着一股吸引人的气息。高山仰止，渊庭月至，使人忍不住的心生膜拜。你，你是谁？看到那中年人，于小戴脸一红，小心脏扑通通的直跳，就好像被人电了一下似的。我是我，还根本能是谁？那男人无语道：“你，你是阿呆。”虽然声音听不出来，但这语气却是无比的熟悉。尊重点姑娘，请喊我王老师。那中年人对阿呆这个名字十分抵触，你真是阿呆！于小戴激动不已，想不到你竟然这么帅。没错，这个中年男人正是王丽的本体。于小戴是万万没想到，那个矮小可爱的骷髅兵，其灵魂竟然是这么一位雄壮英武、满身英雄气概的男人。听到于小戴这话，王丽沉默了片刻，道：“虽然你的称呼我不喜欢，但看在你很诚实的份上，我就不和你争执了。这是哪里啊？我怎么来这里了？咱们怎么才能出去啊？”重新见到了王丽，于小戴异常激动，聚意全无。此时已经开始想该怎么带王丽回去了。我也不知道，好像是我的意识空间。你干什么了？怎么跑到我意识空间里来了？我给你输内力来着。于小戴抓着脑袋道：“你是不是傻？”王丽无语了。就你那点内力，还想救我？你这是真气耗尽虚脱了。我我这不是看你灵魂之火要熄灭了吗？我，于小戴低着头，一脸委屈。嗯。王丽闻言停顿了一下，然后道。傻孩子，以后不准这么干了。说到这里，王丽突然变得一本正经道：“谢谢你，阿呆。”于小戴抬起头，看着王丽坚毅英武的面庞，双眼含泪，不知道是激动还是委屈。嗨嗨，那个，你们能不能注意点影响？我还在这呢。这时，天空中再次响起空荡荡的声音。只见那大眼珠子满眼都是幽怨。“你是谁啊？”王丽抬头看了一眼天空中漂浮的巨大眼球，那眼球长得虽丑。眼神中似乎也没有恶意，于是纳闷地问道：“我和你一样，都是流落他乡的迷失者。”眼球道：“天地异变之时，我是被人用魔法送到这里来的。”魔法？谁？王丽继续询问：“为什么现实世界会和虚拟世界融合？为什么自己会变成一只骷髅兵？一直都是王丽心中的谜团。解开这个谜团，王丽才有可能回到原本的世界，变回本来的面目。”我也不知道。眼球道：“你可曾听过那个预言？什么预言？”王丽满头雾水，来自一时间的预言之子，带着他的使命，他将会让这个混乱的世界重归平静。你眼前的未必是真实的，你所听到的也未必是真实的。穿过时空之门，你将看到事情的真相。我累了，我想回家。什么意思啊？时空之门是什么？王丽越发的迷茫，可那个眼球却越来越模糊，渐渐的消失在了半空中。时空之门，预言之子。王丽不断重复着那个眼球所说的话，简直就是莫名其妙。时空之门，就在王丽满头雾水的时候，一旁的于小戴突然道：“我知道，我在书里看到过这个传说。七十五，伙伴，时空之门是流传于坊间的一个古老传说。据说次元秘境各种空间裂缝就连接着各个异世界，其中就有时间错乱的次元裂缝，被称之为时空裂缝。传闻中有人曾穿越过时空裂缝，回到了数百年前，现实世界和虚拟世界尚未融合的时候，亲自经历了那场天地异变。具体是真是假？”就无从考证了。不过，绝大多数人对此事抱有质疑态度的，因为按照已知科学理论，同空间内穿越时空完全违背了基本理论。也有一群人坚信不疑，毕竟现在这个世界已经如此玄幻了，还讲什么科学？理论上来讲，虚拟世界也不可能和现实世界融合，可还不是融合了？如果理论有用，世界也不会变成这个鸟样。于小呆万万没想到，这个时空之门竟然真的存在，而且还牵扯到一个预言。这到底是做梦还是真的？于小戴看着眼前威武霸气的王丽，一时间有些恍惚。难道自己这是幻觉？你没事吧？就在戴圆圆质疑自我的时候，一个熟悉的声音在于小戴耳边响起。黑暗中的于小戴只觉得眼前一亮，场景转换到了现实，缓缓睁开眼睛。宋琪和白云飞几人正担忧的看着自己。醒了，醒了！我说什么来着？见于小戴睁开眼睛，白云飞大声道：“这娘们能手撕魔兽？”怎么可能会被幻术搞死？还不是我的驱散术厉害。宋琪撇嘴，真的是幻觉。听到几人的话，于小戴蓦地一惊，连忙回头看了王丽一眼，道：“阿呆。”
。此时，王丽眼眶中的灵魂之火已经重新燃起。我没事。这时，于小戴脑海中响起一个充满磁性的声音：“啊，那个人真的是你？”于小戴目瞪口呆：“当然是我。”王丽无奈道：“也就你给我取这么二的名字。”哈哈。于小戴开心的哈哈一笑，一把抱住了王丽：“擦，你放开我！你个平平无奇的女人！”王丽用力挣扎：“老宋。”你这驱散术不会把他弄疯了吧？鉴于小戴思觉失调，一旁的王铮吓得脸都绿了。宋琪大怒：“你特玛瞎说什么？偷袭的人呢？”激动过后，于小戴突然想起，刚才是因为大家被人偷袭，王丽才被叶之银光置换，已经解决了。宋琪淡淡的说了一句，脸上没有太多表情。解决这两个字是什么意思？于小戴自然不会不明白。在这个世界，解决人和被人解决都是很常见的事。只不过于小戴初出茅庐，还从未真正意义上的杀过任何生物。看到宋琪几人一脸的淡定，不由得心下骇然。不难看出，这几个人应该都不是新手。想想也是，都是白银级别的召唤师，怎么可能是新手？甚至白云飞还一脸兴奋，这次真没白来。这五个人真特么富的流油。是啊，尤其那个领头的身上还有白银装，也不知道是那个行会的头目。王铮也连连感慨，装备这么稀有的东西。自然不能浪费，杀人八装备也是基本操作。这个送你。于小戴听得直愣神。这时，宋琪随手递了个戒指过来：“流云戒指，戒指，品阶白银，攻击加十三，魔法加十五，力量加四，体质加三，流光被动技能，攻击速度提升百分之五，云体被动技能百分之五的概率闪避目标的攻击，一百立方空间，需求职业通用，需求等级。”黑铁五星，物品介绍：一枚极其稀有的魔法戒指。啊，这个戒指，看到手里的装备，于小戴不由得一惊：是魔法装备，还是白银品质的魔法装备？虽然提升 5% 攻速的属性相对而言比较鸡肋，云体却是极其稀有的闪避属性， 5的概率闪避攻击，就有 5% 的概率生存。关键时刻，这可是保命的存在。抛开其他属性不论，单是这一个属性就能让这个戒指价格翻倍，没有100斤根本拿不下。最让于小戴激动的是，这枚戒指还带有100立方的储物空间，相比起他手里的那枚垃圾储物戒指，不知道强了多少。你们不要吗？于小戴有些不好意思，毕竟人是宋琪他们杀的，按理说战利品应该他们几个分才是，但他们还是把极其珍贵的白银装备分给了自己一件。于小戴又感动又觉得受之有愧。王丽则道：“给你你就拿着，人家不想给你也不会告诉你。”果不其然，王丽话音刚落，宋琪就道：“我们如果不想分给你。”也没必要让你知道这事，咱们都是同伴嘛。如果不是伙伴，也没必要分你。再说了，这个戒指等级太低，不适合我们。宋琪话里的意思很明显了，人反正已经杀了，是朋友的话就拿着装备，这就是投名状，以后有福同享，有难同当。不拿装备，那抱歉，从此以后就是陌路，谁也不认识谁。末日世界没有太多暧昧，做事就是是敌非友，非黑即白。冒险团的同伴都是要把后辈交出去的生死兄弟，大家必须绝对的信任才行。好吧，于小戴用力的点点头道：“既然如此，以后咱们就是伙伴了。”说着，于小戴把流云戒指套在了手指上。再强大的召唤师都不可能一个人在野外闯荡，找志同道合的同伴是每个召唤师除了修炼以外最重要的事。对于宋琪几人，于小戴并不反感。虽然宋琪有时候阴森森的、聪明的让人害怕，白云飞满嘴跑火车，但他们对伙伴都是相当真诚。方才于小戴陷入幻觉之中。宋琪几人更是保护了他的周全，就凭这一点，于小戴也认同这几人做自己的伙伴了。叶之银光抓到了没有？于小戴又问道。大家不顾危险跑到这里来，目的就是为了叶之银光。抓到了。王铮满脸崇拜道：“多亏老师，你那一拳把叶之银光打得不能动弹，不然咱们可真是前功尽弃了。您那一招是什么拳法？”七十六垃圾幻兽弹，罗汉拳。于小戴淡淡的回了一句。因为王丽告诉过他，这门拳法并不怎么高明，所以也没放在心上，更没有隐瞒。罗汉拳，而王铮听到这三个字后，眼睛都直了。难道是传说中的少林罗汉拳？王丽闻言愣了一下，他还知道少林？你知道少林？于小戴也是满脸好奇，即便他也不知道少林是什么东西。难道是树林的意思？是不是还有多林？古籍中见过。王铮道，在我家的典藏中有记载，少林罗汉拳属于上古武学。非常的强大，这王丽直接无语。罗汉拳在自己那个时代都不算什么高明武学，
，虽有门户之别，但说是入门武学一点都不过分。怎么到了这里，还成了强大的古武学了呢？这里的格斗技到底练的是什么？有时间教你。于小戴十分大方，真搭。王铮眼睛都变成了小星星，举手之劳。于笑道毫不在意的摆摆手。王丽这边对于小戴满口答应传授王铮、罗汉拳，这事倒是一点都不介意。本来这拳法也不是自己的，而且这个世界早就没少林寺了。再说了，王丽平生最讨厌的就是门户之剑，何况王铮还疑似和王丽有那么一丢丢血缘关系。一行人回到卡诺城时已经是很晚了。回到卡诺城，几人先去了一趟召唤施工，会交付任务。你们竟然抓到了叶之银光！当宋琦把叶之银光放到发放任务的工作人员面前时。工作人员忍不住叫出声来：“叶之银光！”这一叫不要紧，大厅内的所有召唤师都不约而同的把目光投了过来。叶之银光那可是猫妖变异体，潜伏在危险重重的暗夜森林。猫妖这种魔兽虽然只有二阶，但速度极快，杀伤性又大，属于极度危险的魔兽种类。成群结队的出现时，比同等数量的三阶魔兽还要恐怖。在借助暗夜森林那样的环境，实力更加强悍。一般白银以下的召唤师没有团队的话，遇到成群的猫妖。生还概率极低，最重要的是叶之银光太稀少了，可以说是万中无一。能够找到叶之银光并活捉，那可不仅仅是实力超群，运气更是超群。眼前这几个家伙看起来没有一个像样的，其中还有一个小女孩，这样的组合能抓到叶之银光也是稀奇。如假包换，宋琦提着叶之银光的脖子放在台上，工作人员检查了一番后，确认是真正的叶之银光，而不是普通猫妖，刷了白漆，这才放下心里。然后小心翼翼地从保险柜里取出一颗深褐色的幻兽蛋，交给了宋琪。看到手里的幻兽蛋，宋琪脸色顿时黑了下来。怎么了？大家见宋琪这么喜怒不形于色的人，突然脸色变得难看，不由得有些好奇。妈的，被坑了！说着，宋琪把幻兽蛋属性展示了出来。幻兽蛋，种类巨石魔，品阶地，属性图，介绍可孵化出地阶巨石魔的土属性幻兽蛋。次奥，退货！看到这颗幻兽蛋的属性，白云飞几人直接就炸了，嚷嚷着就要让工作人员退货。就连于小戴这么一姑娘，都忍不住想打人。周围的召唤师见叶之银光换了这么一只幻兽蛋，也是纷纷皱眉，忍不住暗骂这个发布任务的家伙坑爹。不过，更多的人在幸灾乐祸，用叶之银光换了一只石魔，这得多缺德的货才能干出这事来。王丽就很好奇，这石魔明明是地阶幻兽，没错，为啥大家是这个反应？但共享了于小戴的知识后，也忍不住骂人：“这不是坑人吗？”没错，石魔的确是地阶幻兽不假，但也是货真价实的垃圾，因为这只幻兽极其特殊。在这个世界，幻兽品阶越高，实力越强，这是常识。不过，幻兽的品阶判定看的却并非是幻兽的强大与否，而是看到幻兽的种族值，也就是幻兽初始属性。初始属性总数达到一定数值，便评定为幻兽品阶。比如 F 阶幻兽初始属性是40。F 加的稀有宠就是五十，一阶是六十，以此类推。每一个种类的幻宠初始属性都是不同的，有的幻兽力量属性突出，就适合做攻击幻宠；有的幻兽智力属性突出，就适合做魔法幻兽。每一个属性都对应一个类别的幻兽，唯独石魔这个幻兽特别怪异。虽然初始属性高达八十点，位于地阶幻兽之列，但这个幻兽没有任何特长，五维属性全是十六。说好听一点。就是均衡，每一个属性都能照顾到。说难听一点，就是干啥啥不行的万金油。要知道，王丽这种最垃圾骷髅兵，初始力量都有12点，一个地阶幻兽只有16点的力量，可以想象这个幻兽到底有多拉了。综合起来没毛病，可幻兽这种东西都是看最突出属性的。你门门都是50分，远不如一门满分。当然了，到底是地阶幻兽，如果只是初始属性平均，倒也不至于说是垃圾。升级后自己配点也能变得强大。可石魔并没有自由属性成长，普通地阶幻兽每升一级五维加一，并获得额外四点自由属性。石魔却是简单粗暴的五维加加一点八，对均衡的倔强简直令人心疼。最最坑爹的是，任何幻兽哪怕是骷髅兵升级，都会随机领悟种族技能。石魔这个种族并没有任何技能，属性平均葬送了石魔的可用性，强制均衡葬送了石魔的培养性，没有技能直接就把石魔化为了垃圾一列。毕竟召唤师强不强，技能占很大比重。没有技能的幻兽，说是垃圾没毛病吧？其培养性甚至都不如骷髅兵。想到自己一伙人费了这么大的周章，才把叶之银光抓到手，甚至还放弃了一千金币的高额奖金，就为了这么一个幻兽蛋，结果就给了一个垃圾。
。王丽等人此时的心情自是可以想象，也难怪就连宋琦这么淡定的人都能让人看出来愤怒。这特喵的就是坑爹啊！七十七，天元行贿，日内瓦啊，退钱！别看王铮平时不爱说话，跟个老实人一样，性格却是暴躁的很。玩命才搞来的叶之荧光，竟然只换了一颗垃圾幻兽蛋。这少爷平日里哪里受过这种气，直接夺过宋七手里的幻兽弹，就冲到了柜台前，要让工作人员退货。任务已经提交成功，无法退货，这是联邦规定。工作人员表情很淡定，一副事不关己的样子。你见工作人员这副态度，王铮更怒了，提着拳头就要打人。白云飞也拔出了大剑，罗伯特更是从怀里掏出一枚手雷。好家伙，这群家伙果然没有一个是省油的灯，一个比一个亡命徒。唯独于小戴站在原地。但也跟身旁的王丽打过了招呼，如果动起手来，先把大厅的门关上，一个都不能跑。王丽满头大汗，要说狠，还是得看人与小戴。这小丫头看起来柔柔弱弱的，这家伙出了事，他是真赶上啊，竟然还要关门，这是啥意思啊？要全部灭口吗？那句话咋说来着？最毒妇人心，古人诚不我欺。好了，宋琦见状，连忙喝止了王铮几人，不要胡闹，奖励出了错误和工作人员无关，这发布悬赏任务人的问题。咱们在这里闹没用啊！宋琦还是很具备领袖气质的，这一嗓子下去，大家先是一愣，然后纷纷收起了手里的家伙。宋琦说的没毛病，这事和工作人员还真没啥关系，人家是按照悬赏发奖励，然后收佣金。至于奖励是啥，还得看发悬赏任务的人挂的啥。现在任务已经完成了，再想换回来那是不可能的。而且召唤施工会是隶属联邦政府的官方组织，在这里闹事那就是和联邦政府作对，这可不是小事。德奎团队里有宋琦这么一个足够冷静的家伙在，不然大家都得栽在,在这里。你这人说的倒像是人话。工作人员看了宋琦一眼，表情缓和了不少。能告诉我这个任务是发布的吗？宋琦思索了一下，问道：“对不起，不能。”工作人员摇摇头道：“这是规定，我也不能把你的资料告诉对方，是吗？”谢谢你了。宋琦淡然的点了点头，然后从怀里掏出十个金币，递给了那工作人员道：“我的兄弟刚才冒犯了你。”希望你不要追究，没事。工作人员看了一眼金币，面无表情的脸上挂上了一丝笑容，然后笑着道：“对方刚才已经接到任务完成通知了，多谢。”听到工作人员的话，宋琦微微一笑：“妈的，这家伙真是个人精啊！”一旁的王丽再次感慨：“这个宋琦不仅聪明，为人处事也是恰到好处。”十个金币递过去，不说是贿赂你，只说是在赔罪。送钱的有脸面，收钱的也不觉得突兀。为人处事话说到点子上，能成功 40% 钱送到位能成功 80% 两样加起来就能成功 95% 那工作人员也是个老油条，也不透露悬赏者的信息，只是告诉你，对方已经接到了通知，至于该怎么做，自己掂量着办就行了。悬赏任务就像网购，快递到了，没有几个人能忍住不拆。聪明人的交流就是点到即止。宋琦直接吩咐众人，大家不要离开，就在这里守着。发布悬赏任务的人马上就要来了。待会看谁拿到了叶之荧光，谁就是发布任务的人。果不其然，过了没多大会儿，一个贼头贼脑的家伙来到了工会大厅，径直走到工作人员面前，将叶之荧光拿到了手里，接着悄悄收进储物戒指，扭头就往门外走。这一切全部被盯在这里的王丽等人看在了眼里。往哪走？那人刚走出工会大厅，就被一个高大魁梧的身影挡住了去路。那人抬头看了眼前的挡路者一眼，并没有丝毫畏惧，反而十分霸道的说道：“好狗不当道。”爷正高兴着呢，别扫爷的心，不然让你死都不知道怎么死的，是吗？这时，宋琦从一旁走了出来，与小戴几人紧随其后，围成一个圈子，把那人围在了里面。那人见自己被包围，虽然很疑惑，但依旧嚣张。哟呵，连我都敢围，你们想干什么？这个你认识吧？宋琦掏出那枚石魔的幻兽弹，冷冰冰地问道。哈哈，那人看到了幻兽弹，也意识到了与小戴几人是干啥的。只见他哈哈一笑。摇着头道：“我哪知道，怎么，你们要送我吗？”操！王铮不耐烦地往前一步道：“我看他就是欠打。”说着，王铮就提起沙包大的拳头要往那人脑袋上砸。“不用动粗。”宋琦笑眯眯地制止王铮，然后对那人道：“哥们，是你先不厚道的，这事也好办。你把叶之荧光还给我们，我们把你的幻兽弹还给你，这事咱们就两清了。你意下如何？现在叶之荧光在对方手里。”能和平解决，最好还是和平解决，不然把他逼急了，很容易得不偿失。不如何？宋琦这脾气已经是相当收敛了。要不是叶之荧光在那人手里，这会儿八成已经被拧成了麻花。谁知那人却油盐不进，冷笑着道
，吓我！你不看看老子是谁？说着，那人指了指胸口的徽章，徽章是方形的，上面画着一个个小格子，格子上铭刻着或黑或白的点点。这是于小戴看到这个徽章，不由得一愣。天元行会。同时，宋七几人也认出了眼前那人胸口的徽章。天元行会，卡诺城最大的行会，也是卡诺城最大的势力。旗下召唤师族有数千人之众，白银段位以上的召唤师就足足有一百多个，绝对算得上是底蕴雄厚。卡诺城的资源生意大部分被天元行会垄断，甚至卡诺城的矿山都是天元行会的产业。于小戴之所以认识这个行会徽章，是因为于小戴的父亲、哥哥都在天元行会的矿区工作。对这个徽章自然也不会陌生。七十八巡逻队，哼哼，那小子见众人认出了自己的徽章，一脸得意道：“卡诺成谁不认识我莫不亏？你们几个杂碎也敢在我面前唧唧歪歪？原来你就是莫不亏。”宋琦眼睛一眯，莫不亏倒不是吹牛，他的名气在卡诺城的确非常大，不过却是臭名。这孙子仗着他哥哥是天元行会的老大，在卡诺城可谓是横行霸道，别的行会就不说了。那些冒险团在野外可没少被他欺负，索要装备和钱财，而且卡诺城的市场区域的小商贩都得给他交保护费，当真是人如其名，看到屎都得摸一下，生怕自己吃亏。奈何这孙子是白银级游侠召唤师，实力不俗，而且身后又有天元行会撑腰，大家对他也都是敢怒不敢言。难怪这次这么嚣张，敢用垃圾去悬赏叶之荧光，这家伙就是有恃无恐，知道就算被人发现了，也没人敢把他怎样。原来他就是那个莫不亏。此时的街道上已经围满了看热闹的人，见眼前的小个子就是卡诺城有名的地痞，忍不住一阵唏嘘，同时还同情的看了王丽等人一眼，惹谁不好？惹上了这个不要脸的家伙，这几个年轻人以后有的受了。莫不亏可不是心胸宽广的主，平日里看他一眼都得到每三个月，现在堵着他的路，以后指不定怎么找不回来呢。知道怕了吧？莫不亏冷笑一声道：“赶紧让开，否则别怪我。”啪。莫不亏话还未说完，众人只见一个骷髅兵出现在了其面前，抬手一个巴掌抽在了莫不亏脸上，把莫不亏后面的话抽回了肚子里。那骷髅兵自然不是别人，正是王丽。王丽手狠，且都是骨头，刮身上就是五道血痕。这一巴掌下去，拍得莫不亏血肉模糊。啊！见王丽一巴掌把莫不亏的脸抽成了这个德行，所有人俱是大吃一惊。这家伙是谁的幻兽？难道不想活了吗？明知道是莫不亏，还敢打？你！莫不亏也被这一巴掌给抽愣了，指着王丽，愤怒的叫道：“你们，你们还敢打我？是不是不想活了？”啪！王丽反手又是一巴掌，莫不亏的另一张脸也被抽得皮开肉绽。“啊，你们死定了！”莫不亏痛得嗷嗷惨叫。白云飞则是目瞪口呆：“小戴，你太冲动了，不该惹他的。”并没有。于小戴则摇摇头，一副老气横秋的语气道：“打不打他，咱们都已经惹他了。”这，白云飞哑口无言，心道这小丫头说话语气咋，还变得这么凶巴巴的？宋琦点头称是，没错，这种人既然得罪了，就做好得罪到底的打算，杀不杀他，他都不会放过我们的，干脆弄死算了。说着，宋琦召唤出自己的光明祭祀，要给莫不亏来个痛快。我，正在大声叫骂的莫不亏，听到宋琦这话，不由得浑身一颤，吓得往后退了一步，看宋琦这架势，不像是开玩笑的。周围的围观者们也是目瞪口呆，好家伙，当街斗殴还要杀人，而且还要杀天元行会的三当家，这群家伙到底什么来头？惊讶间，光明祭祀已经凝聚了一个耀眼的光球，眼见就要丢出来。巡逻队来了！就在这时，人群中不知道谁喊了一声，围观的众人轰然散开。巡逻队是卡诺城的精锐卫队，个个都有黄金级别以上的强大实力。虽然巡逻都只是负责整座城的安保。但他们有着直接抓人的特权，一旦遇到召唤师私斗，当场抓起来扔进大牢，哪怕是看热闹的吃瓜群众也不会幸免。所以听到“巡逻队”三个字，所有人都跟听到阎罗王似的，赶紧一哄而散。你等着，我们记住你了。宋琦也知道巡逻队不好惹，恶狠狠地瞪了莫不亏一眼，招呼众人一声，大家转身钻进了人群，随着人流消失在了街上，只留下两张脸被抽得血肉模糊的莫不亏。你没事吧？人流散去。巡逻队也来到了莫不亏身前，几个身着盔甲的高级召唤师居高临下的看着莫不亏，眼神中写满了冷淡和厌恶，同时还带着一丝疑惑和一丝幸灾乐祸。作为巡逻队，他们自然也知道眼前这个家伙是谁，更清楚这孙子平时是怎样的为人。冷淡那是职业习惯，厌恶那是个人情感。疑惑的是
，这是哪个狠角色脸？莫不亏都敢揍！幸灾乐祸的是，这狗东西被揍这么惨，真是一件值得庆祝的事情。但是处于职业道德，还得关切的问一句：有没有事？没，没事。莫不亏赶紧道：“是和人打架斗殴吗？”其中一个红色短发的女巡逻队员拿着一个小本子问道：“啊，这……”莫不亏怔了一下，不知道该怎么回答。这女巡逻队员的问题也是够皮的。莫不亏回答：“不是，这件事多半就这么过去了。”回答是。打架斗殴，无论打人的还是被打的，都得进去。现在打人的已经跑了，被抓的当然只有被打的。不是，莫不亏泪流满面的摇了摇头。那你这伤怎么回事？摔的，摔的。莫不亏捂着脸道：“嘿，这摔的真有技术。”几个巡逻队员忍不住一阵吐槽，然后又道：“既然是摔得，那就没事了。你走吧。”好嘞。莫不亏如获大赦，赶紧低着头一溜烟消失在了街道上。姐。谢谢了。随着莫不亏离去，宋琦几人从工会附近的小巷子里钻了出来，跟那个红色头发的女巡逻队员打了个招呼：“哟，小琦啊！”几个巡逻队员看到宋琦几人也打了个招呼，不难看出宋琦和这群人相当熟悉。“你呀、啊？”那女巡逻队员咬牙道：“我能帮你，不代表我能保护你。有啥事你找没人的地方解决啊？大街上斗殴像什么话？而且你不知道那莫不亏是什么人吗？以后可得小心点。”啊，对对对。啊，是是是，宋琦被骂得低着头，一句都不敢反驳。这谁啊？于小戴十分八卦地问王铮。王丽也侧着耳朵，十分好奇，能把宋琦这样按着骂的，可不多见。他姐宋玉，王铮摊了摊手，似乎早已习惯。七十九，软柿子，怪不得，怪不得。大家恍然，王丽也忍不住感慨，难怪宋琦如此大胆，敢在闹市中围攻莫不亏。想不到他们家族在巡逻队中还有人，巡逻队可不是一般人能进的。想要加入巡逻队，实力至少得在黄金段位。黄金段位是高手的分水岭。普通召唤师究其一生，上限也就白银级。只有学习过冥想之术的召唤师，才有希望突破黄金级。能学得冥想之术的，很显然只有那些召唤师学院毕业的天赋秉异者。这个级别的召唤师，一般都会被联邦政府接纳，成为召唤师学校的精英教员，或者是公职执法人员。属于吃联邦饭的权贵阶层，哪怕只是一个小小的巡逻员，也不是普通人可以招惹的。毕竟巡逻员算是卡诺城的精英战力，整个卡诺城只有不到50人，而黄金召唤师在卡诺城也不过是200人左右。2 7中这么大的学校，上百人的教员队伍，只有四位黄金召唤师。宋玉年纪轻轻就达到了黄金阶位，宋琦年纪也不大，离黄金阶位也相差不远，可见他们家族血脉非常强大。家传的秘术亦师不俗，最起码黄金级别的召唤师肯定不会缺，甚至还可能有铂金级别的大高手。这样的家族子弟有恃无恐也很正常。想到这里，王丽突然有些失神，背后隐隐升起一丝危机感。于小戴和王丽回到家时，只有于小戴的母亲在家，于小戴的哥哥和父亲还没回来。妈，我爸和我哥呢？见父亲和哥哥不在，于小戴十分纳闷。往常这个时候早就该回来了。你不是要报考召唤师学院吗？你爸和你哥？打算把存在行会里的钱取出来，今天下了班就去行会总部了。于母回道：“哦。”于小戴应了一声，心里极其感动，自己都是召唤师了，父亲和哥哥还把自己当孩子看待，连学费都不舍得让自己去搞。其实于小戴本来想拒绝的，可又不忍心泼父亲和哥哥的凉水，因为于小戴知道父亲和哥哥真的想帮自己，但他们只是普通人，能帮什么呢？唯有在这里出一点微薄之力，就当帮他们攒钱吧。于小戴叹了口气。暗暗做了决定，我有一种不祥的预感。就在于小戴胡思乱想的时候，突然王丽的声音在脑海中响起。于小戴看了王丽一眼，脸上写满了不解：“干嘛今天去啊？”王丽无语道：“咱们今天刚得罪了莫不亏。”啊，这！听到王丽的话，于小戴也是浑身一震。与此同时，天元行会的总部办公室内，天元行会的一众骨干正在开会。会长莫不平脸色紧绷，眼神阴郁地问道：“千帆，云家二公子还没回来吗？”没有，他们的人一早就出去了，说是去暗夜森林打猎来着。一旁一个戴眼镜的召唤师如实道：“此人便是天元行会的二号核心高手郭千帆。”打猎，他们是来干什么的？自己难道不知道？莫不平道：“正是不干，竟然跑去打猎，我也是服了。天恒盟找这么不靠谱的家伙来跟我们谈这么重要的事，没办法，谁让人家是二少爷呢？”郭千帆道：“有点小性子不很正常，你家那位二少爷更不省心。”不过云少爷身后有一群保镖，倒也不用担心。哎，提起这茬，莫不平叹了叹口气道：“不亏呢，他干啥去了？说是自己悬赏的东西有人提交
去召唤施工会了。郭千帆道：“今天不会惹祸吧？应该不会吧？那谁又说的准呢？”郭千帆推了推眼睛，咣当，话刚说到一半，办公室的门被推开了，一个满脸血肉模糊的家伙从外面闯了进来。谁？办公室内众人大惊，纷纷起身。我哥，是我。只见那人跌跌撞撞来到了莫不平跟前。不亏，你怎么成这样了？见莫不亏这副模样。莫不平一脸吃惊，莫不亏带着哭腔道：“我被人打了，差点就回不来了。”我擦，这么爽！听到莫不亏这话，办公室内核心骨干顿时露出了异样的神情。当然，当着莫不平的面，大家不敢表露出来，只能互相眼神交流，眼里的幸灾乐祸是藏不住的。可见莫不亏平日里不仅仅是在卡诺城招人烦，就连天元行会内部的核心召唤师都不喜欢这孙子。可这孙子又是老大的兄弟，大家敢怒不敢言。此时莫不亏遇到了硬茬子，被人打了，大家心情自是不言而喻。谁敢打你？他不知道你是天元行贿的人吗？莫不平皱着眉头问道。我已经查清楚了，带头的是宋家的那小子。莫不亏大声道：“哥，你帮我弄死他！”宋家？哪个宋家？莫不平闻言浑身一震。咱们卡诺城有几个宋家？就那个宋家呗。莫不亏嚷嚷道：“死！”莫不平倒吸一口凉气道：“你不是我弟弟，你是我爹。”你怎么谁都敢惹？那可是联邦政府的人。我，莫不亏一阵委屈。宋家是不好惹，但不见得别人不好惹。还有其他人吗？一旁的郭千帆问道。有，莫不亏道。还有个王家的崽子。王家？莫不平和郭千帆脸都绿了。算了，我不认识你，咱们断绝关系好不好？好家伙，看来这小子得在行会关一段时间了。现在惹事水平已经这么野了吗？竟然连家族子弟都敢惹。当然。这倒不是说天元行会怕了卡诺城的家族，实在是家族不是寻常人，人家血脉相承，各个家族都有联姻不说，而且他们都有自己的独特的冥想之术。人虽然不及行会那么多，但随便拉出来一个都是精英，在卡诺城惹上家族子弟，基本上就等于惹上了全部黄金级别以上的高手。不对不对，莫不亏见莫不平不敢管自己，连忙又道：“其实打我的人叫于小戴，其他人都没动手。”八十单刀赴会，于小戴。那又是什么人？莫不平都有点不敢问了，生怕自己这个活爹又给自己惹出什么篓子来。就一平民，莫不亏道，他父亲和哥哥就在我们矿上工作，是吗？莫不平听到这个消息，总算心里的石头落了下来，一脸无所谓的说道：“既然只有他是平民，那这件事你就找他负责吧。在这个世界，平民说好听点叫百姓，说难听了就是蝼蚁。他们的职责就是奉献自己的一生，为那些召唤师和贵族充当劳动力。”以换取安稳的生活是真正苟且偷生的存在。为什么于小戴的父亲要不遗余力地帮助于小戴成为召唤师？就是因为只有成为召唤师，才能跨越阶级，成为平民之上的人，不用那么卑微。在任何一个召唤师面前，平民都是可以随便拿捏的存在，何况是天元行会这种大势力？他们不敢惹世家，难道还不敢惹平民？这也是王丽为什么感觉不对劲的地方。活了这么多年，王丽也算是个人精，她自然明白世子要挑软的捏的道理。同样是犯一个错误，最后背锅的往往都是那个最没有背景的人。此时的王丽甚至有些后悔，后悔为啥没有当场把莫不亏解决掉。杀人灭口才是最有效的解决事情的方式。对于这种人，但凡有点仁慈之心，就会留下后患。他哥哥和父亲叫什么？一旁的郭千帆道：“直接让他们过来就完了。”于小虎、于庆祥、莫不亏道：“很显然，在来之前，莫不亏已经查得很清楚了。咱们行会有这俩人吗？”莫不平纳闷地问道：“作为高高在上的会长，他行会底层的召唤师，他都不见得能叫上名字，更不用说那些平民矿工了。”有，郭千帆道：“前年矿区暴动，为首的几人里就有那个于庆祥。”哼，还是个不老实的人。莫不平对旁边的人道：“让于庆祥和于小虎现在就过来。”说完，莫不平又狠狠瞪了莫不亏一眼，道：“你以后也最好老实点，我再帮你这一次，再有下次我直接杀了你。”我杀你总比你在外面被别人弄死强。我知道了，莫不亏赶紧低下头。贫民区于小戴的家里，不好了，不好了！一个刺耳的声音从门外传来，紧接着门外传来了敲门声。怎么了，黄姐？于母听到敲门声，连忙走出门去。只见黄阿姨正气喘吁吁地站在门口，正在等待父亲和哥哥回家吃饭的于小戴听到声音也跟了出来。不不，不好了！黄阿姨气喘吁吁道：“老于，老于他，老于怎么了？”听到黄阿姨这话，于母浑身一震，不由得往后退了一步。难道是矿上出事了？矿山里干活是很危险的
，事故概率很高，而且矿洞里有时候还会闯进一些魔兽。矿工是最危险的工种之一，不过也是平民中心谁比较高的工种。不是，黄阿姨道：“是老余辈，被行会扣押了。”于小戴闻言，顿时心中一惊。啊！于母闻言诧异道：“怎么回事啊？我也不清楚。刚才送饭的时候，听矿上的兄弟说的。”黄阿姨道：“黄阿姨的工作就是给矿区送饭。”这，于母听到这话。一下子就慌了。渔父和于小虎可是家里的两个顶梁柱，他们两个如果出个什么事，那以后的日子还怎么过？而且自己丈夫的脾气，于母也是知道的。前两年因为矿上降薪，还要加班，渔父就带着一群矿工罢工。本来是工长，后来被降到了普通矿工，这次被扣押，难道是因为又要追究之前的事了？一时间，于母手足无措，开始胡思乱想。于小戴心里更慌，因为他比谁都清楚到底是因为什么。突然发生这事，八成是莫不亏在找茬了。不要慌！就在于小戴不知所措的时候，脑海中再次响起了王丽的声音：“有我呢，你怕什么？”阿戴，于小戴看着身旁的王丽，一阵失神：“我该怎么做？”于小戴怔怔地问王丽道：“去天元行会总部，把人要回来。”王丽的回答十分干脆：“我，我可以吗？”于小戴有些不自信。王丽淡淡道：“你别忘了你现在的身份，你是一个召唤师。”而且还是通过了职业考核的召唤师，这，王丽此言一出，于小戴再次一愣，心中莫名的有了一丝底气。没错，自己是召唤师啊！天元行会再怎么霸道，最多就是在野外称王称霸，在卡诺城里也不敢伤害一个召唤师，尤其是通过职业考核的召唤师，那都是直接在联邦政府登记入册的精英召唤师候选人，给天元行会十个胆子，也不敢把自己怎么样。还有就是，这事一定要闹大，让所有人都知道你去了天元行会总部。王丽接着又道：“嗯，我明白了。到底是博览群书的人，于小戴看起来傻了吧唧，脑子还是很够用的。此时也意识到了王丽的想法，就这么悄悄的去天元行会总部，还真保不准天元行会的人会做出什么事来。但要是把事情搞得人尽皆知，天元行会想做什么的时候也得掂量一下。毕竟通过职业考核的召唤师去了天元行会总部要人，如果没完好无损的回来，那肯定和天元行会有关。面对强大的对手时。”一定要懂得利用舆论的力量，妈，你不用担心，我去接人。在王丽的教导下，于小戴像个大人一样站了出来。小戴，你可以吗？于母心里一百个不放心。于小戴再怎么是召唤师，可在母亲眼里依旧是个孩子。别忘了，我是召唤师啊！于小戴微微一笑，看了一眼身旁的王丽，只要有王丽在，他哪里都敢去。这时，黄阿姨也道：“要不，让小坤跟你一块去吧。”他是二十七中的精英，天元行会的人多少的给点面子。黄阿姨，于小戴抬起头，看着眼前的女人，心里不由得一阵感激。这女人平时虽然讨厌，可在关键时候从来不掉链子，这也是为啥于家和刘家交好的原因。八十一，满城风雨，天元行会势力有多大，黄阿姨自然也是清楚的。这时候还能让她宝贝儿子站出来帮忙，可见她是真把自己当亲人了。就凭这句话，之前她说过多少让于小戴不开心的话。于小戴都能原谅他，不用了，黄阿姨。于小戴按照王丽的吩咐，对黄阿姨道：“这事太危险了，不能让坤哥跟我冒险。你如果真想帮我，就把这事告诉其他人，或者让坤哥在虚拟战网的论坛上发个帖子，大家都知道这事，我就能更安全一些。”好，我这就去。黄阿姨点头，安抚好母亲。王丽跟着于小戴直奔天元行会总部。永远不要小看一个中年妇女传递消息的能力，也不要低估网络上消息的传播速度。没过多大会。年轻少女为救父兄独闯天元行会总部的事，就在卡诺城流传开来。我擦，谁呀、啊？这么有种，一个人独闯天元行会总部，不要命了吧？好像是个刚毕业的召唤师，刚毕业就敢去招惹天元行会，怕是不想在卡诺城待了。听到这个消息，卡诺城绝大部分人都感到十分震惊。毕竟天元行会在卡诺城的势力是相当大的，除了那些世家家族以及联邦政府以外，卡诺城就天元行会说了算，上到矿产物资，下到衣食住行。但凡是生活中需要的东西，那都和天元行会有关联，基本上都有他们的产业。无论是平民还是普通召唤师，想要找一份工作，都得去天元行会。正因如此，抛开数以万计的平民工人，天元行会单是召唤师就有足足数千人。卡诺城作为一个拥有百万人口的主城，召唤师工会在籍的召唤师也不过是几万人，光天元行会就占了十分之一，可见其势力之雄厚，就算是一般的小家族都不敢轻易招惹他们。此时，一个平民出身的召唤师也敢独闯天元行会总部去救人，这得是多大的胆子！老宋不好了，我师傅他
。与此同时，王铮也接到了于小戴要去天元行会救人的消息，连忙给宋琪发了个消息过去。我知道了。宋琪似乎并不意外，反而道：“我就知道最后倒霉的会是他。那，那怎么办？”王铮急躁道：“妈的，实在不行我也去。”王铮是个直脾气，他认定了谁是朋友，就不会让谁受半点委屈。于小戴教他一指禅功，又答应传授他罗汉拳法。二人又曾在暗夜森林中同生共死过，虽然只有几面之缘，但已经把于小戴当成了最好的伙伴。此时见于小戴危险，自是不敢有半点马虎。你急个毛线！宋琪则是一如既往的淡定道：“一时半会儿没事的，真看不出那姑娘傻乎乎的，却是聪明的很，知道把事闹大。天元行会就不敢轻举妄动，到底是联邦政府在急的召唤师，真要是莫名其妙死在了天元行会，这可不是小事，是吗？”听到宋琪这么一说。王铮也安下心来，同时也对于小戴更加崇拜了。谁不喜欢有勇有谋的人呢？尤其是这还是个可爱的小姑娘。嗯，宋琪道。不过这事单凭舆论，只能保他平安，解决不了实质上的问题。啊？为什么？王铮纳闷道。哼哼，你得有筹码，才能在桌上说话。宋琪一脸的平淡。筹码？王铮依旧不解。就是势力。宋琪道。讲道理也是得分人的。你会跟蚂蚁讲道理吗？不会。那蚂蚁和你一样强大呢，或者比你强？宋琪又问。呃，能讲道理还是最好讲道理。王铮道：“懂了吗？”宋琪微微一笑。嗯，王铮似乎已经明白了，在这个末世世界，只有实力相等的人才配站着用道理说话。那他也没什么背景啊。王铮摸着下巴道：“于小戴也和他们说过自己的平民背景，所以这就是用到我们的地方。”宋琪道。想要把这事平息下来，我们必须得挺他才行。我知道了，王铮愕然道：“我这就去找人。”嗯，我也去。宋琪回了一句，关上了聊天框。另一边，白云飞和罗伯特也接到了消息：“老白，你看想办法吧。”罗伯特催促道：“这事和我们关系不大吧？”白云飞弱弱的说道：“讲道理，白云飞和于小戴也只是见过两面，虽然大家在一起做个任务。”但他白云飞也是个无依无靠的市井之徒，就像赚点钱花，真让他为了一个不太熟的女人去和天元行会玩命，他也有些犹豫。这个世道已经变了，不是讲义气的人能苟活的。越是卖队友，越是不负责任，才能活得长。放屁！他不是我们的伙伴吗？怎么关系就不大了？罗伯特闻言勃然大怒：“你就是一根筋！”白云飞无语道：“咱们都是自身难保的人，还要去救别人？别做梦了，哥哥！你连身份证都没有，要不是宋老大。”你都出不了城，还敢掺和这事？我被白云飞这么一说，罗伯特也怔住了。他现在还是被追杀的人呢，在卡诺城也是个黑户，平时连门都出不了的通缉犯，这时候跑出去抛头露面，岂不是自寻死路？思索了半天，罗伯特还是坚决道：“我不管，大不了我去换他就好了。”你脑子有病吧？白云飞扶着额头无力道：“你和他很熟吗？这和熟不熟有关系吗？本来也是我们的事，不能让他一个人担责。”如果因为这事他有个三长两短，你下半辈子能安心吗？罗伯特道：“我能。”白云飞弱弱道：“我不能，我又不是天谴者，没有那么黑暗的肮脏的心灵。”罗伯特大声嚷嚷：“你特玛的别人身攻击啊！”白云飞道：“你想死赶紧去死，带着我干什么？我又不欠你们的。”哼！罗伯特无言以对，只得冷哼一声，直接出了门。走了没多远，只听背后传来一阵脚步声，回头一看。正是白云飞，你不是不去吗？罗伯特问道。这不是怕以后给你们扫墓我一个麻烦吗？操！白云飞骂骂咧咧的啐了口吐沫。八十二，虽千万人无往矣。另一边，于小戴已经趁着夜色来到了天元行会的总部。待会听我的，我怎么说你就怎么做。进门之前，王丽再次交代。嗯。于小戴用力的点点头。单刀赴会这种事，于小戴并未经历过，他敢来。完全是因为有王丽，如今自是要听王丽的话。什么人？于小戴刚要走进去，就被两个门卫拦住了去路。于小戴按照王丽的吩咐，直接大声道：“告诉你们老大，我姓于，我是来要人的。”两个门卫见于小戴气势汹汹，不由得一愣，互相对视了一眼，态度变得缓和了不少。倒不是因为于小戴的名头有多吓人，而是于小戴这气势属实，让人害怕。毕竟天元行会在卡诺城有多大势力？两个门卫不会不知道，敢用这个语气说话的，整个卡诺城都找不出多少个人，而且个个都是狠角色。虽然于小戴看起来并不强，但是宁可信其有，不可信其无。万一是哪个大佬来了呢？
，真要是一个不小心得罪了，还不得当场重开。大家来这里只是赚点钱花，命还是自己的，莫有必要把命也搭进去。我这就给您通报一下。其中一个门卫连忙给里面发了个消息，他们还真怂了。见门卫这般神色，与小戴也是颇为惊奇。刚才耍横的时候，他还以为自己得挨揍呢。哼哼，王丽哼哼一笑道：“当然。”他们得罪不起的人多的是，当然不会把命搭进去。天元行会的办公室内，此时也接到了门口的消息：“什么？姓于，一个姑娘。”看到消息，莫不平十分惊讶，看了一旁的于庆祥一眼：“于小戴，是你女儿？姓于的姑娘来要人，肯定就是于庆祥的女儿了。”莫不平惊讶的是，自己还没派人通知呢，这边就已经来要人了。哼！于庆祥眼中闪过一丝惊慌，然后转过头，却没有说话，其意不言而喻。几个人？莫不平问了一句：“一个，一个。”莫不平再次一怔，然后道：“让他进来。”进去吧。门口这边，两个门外点头哈腰的做了个里面请的手势。鉴于小戴带着王丽走进去，两个门卫暗暗捏了一把汗。老大让他进去，看来还真是个大佬，得亏刚才没有多嘴。小的时候，于小戴跟着父亲来过天元行会总部，对这里虽然不是特别熟悉，但也知道办公室在哪。有了莫不平的命令，于小戴一路畅通无阻。很快就来到了办公室内，办公室里，莫不平等人已经等候多时了。于小戴推门进来，眼前的长桌前坐着三个人，坐在正对面的黑脸男人显然就是莫不平，长得和莫不亏差不多，身材略高一些。左侧长袍俊秀男人，事过千帆，此时正摇着一把折扇，十分装成。右侧与小戴认识，莫不亏，脸上被王丽抽得血肉模糊的。我怎么办？进了门，于小戴问王丽道：“直接找个座位坐下。”要面无表情。气势上一定不能输，王丽道。于小戴闻言走上前，随手拉开一张板凳，坐在了莫不平对面，面无表情的看着莫不平问道：“你就是莫不平吧？”见于小戴如此霸气，桌上三人皆是一愣，不由自主的看了一眼于小戴的胸口。当然，他们也不是色情狂，主要是为了看一下于小戴的召唤师等级。瞄了个咪的，就这架势，三人还以为是联邦政府的五大王者来了呢。可当他们看到于小戴胸口黑铁六星的标记时，差点一口血喷出来。好家伙，原来只是个黑铁六星的小垃圾。更可笑的是，还是个带着骷髅兵的小垃圾。现在的年轻人都这么狂吗？思奥，你算什么东西？让你做了吗？莫不亏直接站起身，抄起桌上一个烟灰缸就丢了过来。啪！就在烟灰缸要砸中于小戴的时候，王丽手一伸，将烟灰缸稳稳接住。过千帆见状，眼神一紧。莫不平脸上也闪过一丝疑惑。接住了。莫不亏虽然不学无术。可好歹也是天元行会大当家的亲弟弟，也有着白银召唤师的实力。莫不亏这一下突如其来，按照于小戴黑铁六星的水准，这个烟灰缸扔过去根本来不及抵挡才是，更别说能反应过来操纵骷髅兵抵挡。况且骷髅兵这个品级的幻兽也没有这么快的动作，即便有，也是隔挡将烟灰缸击碎而已。伸手把烟灰缸接住，这就相当了得了。要知道，越是品级低的幻兽，控制指令越复杂，尤其是骷髅兵这种没有啥智商的。基本上都是大开大合的劈砍、格挡动作，多余一个动作都需要召唤师级高的操控水准，更不用说把投过来的烟灰缸接住这种微操了。眼前这个小姑娘有两下子呀，怪不得敢如此狂妄。没错，我就是。莫不平淡淡道：“你就是于小戴。”嗯。于小戴淡淡道：“我今天为什么来？莫会长不会不知道吧？”“当然知道。”莫不平呵呵一笑，接着几个人把于父和于小虎带了进来。“小戴，你怎么来了？”看到于小戴，二人十分激动的质问：“谁让你来的？你们别说话！”于小戴转头瞪了二人一眼，二人看到于小戴的目光，不由得浑身一颤。这眼神，这气势，明显不是以前那个柔弱姑娘，反而给人一种不寒而栗的感觉。就连莫不平和过千帆也感觉眼前这个姑娘不像是一个籍籍无名的新手，反倒是像一个从尸山血海里爬出来的强者。明明只是坐在那里淡然的说话，单是气场之霸道，几乎压得所有人都抬不起头。其中屋内众人的感觉并没有错。现在于小戴可以说并非真正的于小戴，目前基本上就是王丽在精神控制。于小戴到底只是个未经世事的小姑娘，单凭于小戴自己，再怎么装也装不出现在这种虽千万人无往矣的气势来。八十三，谈判。而王丽是什么人？四岁就开始习武，十五岁时便精通百家之长，十八岁达到宗师境界。二十岁天下无敌后，柔和朱家所长创造盖世神功，偷天诀，夺天地造化，侵日月玄机，成就一代武神传说。那可是真正靠双拳打出来的，技压当世，群雄拜服，江湖无人敢望其项背。
。虽然他现在这副骷髅兵的模样，实力也不及往日之万分之一，但上位者的气势却是无论如何都无法磨灭的。这才哪到哪！当年王立志瞪了一眼，就将一化境高手活活吓死。如果按照当时的标准，化境高手至少也得是钻石召唤师级别的实力了。看来我父兄真的在这。见于父和于小虎全都安好，于小戴缓缓站起身道：“既然我已经接到了人，便不叨扰了。先让他们回去如何？”说着，于小戴示意于父和于小虎赶紧离开。“当然可以。”莫不平点头。他抓人的目的就是为了把于小戴引来。现在目的已经达成了，这两个平民自然也没啥用，放就放了。对了，这时莫不平接着又道：“这是五十金币，是他们两个存在我这里的工钱，如数奉上。”莫不平使了个眼色，过千帆把金币递给了渔夫二人。小戴，二人还想说些什么？于小戴则是以不容置疑的语气道：“走。”二人见于小戴态度坚决，也知道自己帮不上什么忙，又被王丽气势压制，只得赶紧离去。待二人走远，莫不平接着又道：“刚才我只是请于大哥和小虎来这里吃个晚饭，现在他们的钱已经拿到了，人也回去了，你放心了吧？”嗯，于小戴再次点头。那我弟弟的事该怎么解决？莫不平微微一笑，指着摸不亏的脸道：“好说。”于小戴淡淡道：“让他把叶之银光交出来，或者把一千金币交出来，然后再跟我道个歉。这事我就不追究了。”于小戴此言一出，所有人都愣住了，包括于小戴本人。阿呆，你说什么呢？于小戴无比震惊，这是自己该说的话。当然，更震惊的还得是莫不平三人。好家伙，这小丫头当真是不知所谓。明明是他打人在先，自己才找他来算账，结果这丫头不仅不认怂，反而还说什么赔物还钱，道个歉就算了。道个歉，什么叫狂妄？什么叫嚣张？莫不平作为天元行会会长，掌控着卡诺城的经济命脉，连他都没敢这么嚣张过。于小戴一句话就把莫不平给整不会了。你是不是要？莫不亏自以为是受害人，现在听到于小戴这话，自是气不打一处来，当即起身跳到了于小戴面前，挥舞着拳头就要动手。Do it！ 然而莫不亏拳头还没落下，话刚说了一半，一旁的王丽一个烟灰缸直接拍了过来，正中莫不亏后脑勺。P.G. 莫不亏脸着地，直挺挺趴在了地上，黑色的鲜血汩汩顺着后脑勺流了一地。得亏这小子是召唤师，实力也不弱，王丽也没下死手，不然就这一下，莫不亏脑袋都得粉粉碎。我靠！莫不平和过千帆看到这一幕，直接就站了起来。过千帆赶紧使用治疗术给莫不亏疗伤，于小戴则是淡淡的对莫不平道：“不平老大，孩子的管教，别没大没小的。”德亏今天遇到的是我，换个硬茬子，他现在已经没了。混账，找死！莫不平何曾受过这种侮辱？打狗还得看主人呢，何况莫不亏是自己的亲弟弟，自己把于小戴引来也是为了给莫不亏出这口气。可谁知眼前这小丫头如此不讲道理，当着自己的面又给了莫不亏一下子。这哪是打得摸不亏的头啊，分明是打得摸不平的脸！你敢杀我？于小戴冷笑着指了指自己徽章道：“我这徽章可是联邦政府认证的。”你，莫不平听到这话，脸色微微一变。召唤师分为两类，一类是召唤师工会认证，属于普通召唤师；这一类召唤师基本一出了召唤师学校就没啥前途了，随便找个工会混日子，实力上限也就是白银级。另一类就是联邦政府认证，这一类是通过职业考核的精英召唤师。他们有资格报考召唤师学院，接受更高等的召唤师训练，学习冥想之术，是联邦政府的中坚力量。地位相比起召唤师工会认证的召唤师要高得多。哼，哪有怎样？莫不平道：“我杀了你，谁会知道？忘了告诉你了。”于小戴笑着道：“我来的时候已经把消息散播出去了，说我要来天元行会要人。现在估计整个卡诺城都知道这事。我如果今天回不去，呵呵这……”莫不平顿时哑然。这个世界每天都有召唤师意外身亡，杀了联邦政府认证的召唤师的确不算啥大事，可要是让别人知道，那就是很大的事了。于小戴如果有什么三长两短，那基本上就等于向联邦政府挑衅，这不是一条人命的事，这是态度和性质的问题。联邦政府那可是真正的庞然大物，碾死天元行会就像碾死一只蚂蚁。别看天元行会掌控着卡诺城的经济命脉，只要联邦政府点头，不知道多少个行会能顶替天元行会，和联邦政府叫板。莫不平还没有这个勇气，哼，那又怎样？就在莫不平不知道该怎么对付王丽和于小戴的时候，过千帆站了出来，冷笑着道：“谁还不是呢？就算你是联邦政府的召唤师，今天这事也必须得给个交代，否则咱们直接上联邦法庭。”过千帆算是看出来了，眼前这个小姑娘有勇有谋
，已经把莫不平拿捏住了，想要解决这件事，还得自己出马才行。”联邦法庭，于小戴皱着眉头道：“怎么，你以为我会怕？”“哼哼，小姑娘，是你动手在先。”过千帆淡淡道：“是他骗人在先。”于小戴纠正：“骗人，呵呵。”过千帆呵呵一笑道。召唤施工会任务可都是认证过的，既然你能提交任务，必然就是合理合法的。84背景，听到过千帆这话，王丽和于小戴抬起头看了眼前这个男人一眼。到底是天元行会的头脑级角色，眼前的过千帆似乎比莫不平要难对付的多。他说的的确没错，按照联邦政府的悬赏任务规则，只要奖励和任务物品确认无误，就可以提交任务。任务提交成功，便是正规交易。虽然莫不亏坑人，但却是在规则之内。而于小戴只是王力攻击人类的行为，却是违反了召唤师基本条例。这要是通到联邦法庭，于小戴可是要受制裁的，很有可能影响以后的学业。而且一旦有资历污点，以后想要进入联邦政府部门工作，政审都过不去。王力本以为凭借于小戴的身份以及舆论的力量，再加上自己的气势，就能轻松把这事摆平。谁曾想眼前这个家伙，只一句话就把于小戴从主动变成了被动，有点意思啊！王力眼神中灵魂之火闪烁。暗暗感慨，真是不能小瞧了这个世界的人。思及此处，王丽也收起了轻视之心，以于小戴的身份淡淡道：“不就是联邦法庭吗？上就上，你以为在规则之内就不会违反联邦法律？藐视联邦法规，那可是重罪。不只是这个世界，任何时候藐视法律法规都是重罪。”过千帆闻言，眉头一皱，同样对眼前的于小戴越发的欣赏。年纪轻轻便有这般老辣的见地，显然是个人才。一般情况下，遇到这种人才，过千帆是不想得罪的。这就是看一眼就知道前途无量的年轻人，以后指不定会有多大成就。和这种人过不去，除非有把握能直接弄死他，不然就等着被报复吧。可现在过千帆也是骑虎难下，事已至此，不得罪也得得罪了。呵呵，过千帆冷哼一声道：“小姑娘，你很有见地，我也很欣赏，但你忽略了一个问题，你到底有没有资格和我们在一个层面对话？”这，于小戴闻言一愣。不太明白过千帆的意思，王丽这老油条自是清楚的很。正如宋琦所说的那样，道理是道理，规则是规则，但那都是旗鼓相当的人才能讲的东西。蝼蚁和大象是没有规则可言的。于小戴只是个平民家的孩子，就算通过了职业考核，现在也只是个黑铁六星的召唤师，他能有多少跟脚？在天元行会这个庞然大物面前，可不就是一只蝼蚁？就算真的上了联邦法庭，于小戴也没有机会跟他对话。以对方的人脉和关系。于小戴根本就没有说话的机会，他说：“你没后台，打官司也打不赢。”王丽用很朴实的语言解释了一遍。啊！于小戴听到这话，却是有点慌。自己啥情况，于小戴比王丽可是清楚的多。爹妈哥哥都没啥本事，就是一个平民，如何跟全贵阶层斗？不慌。感知到于小戴的惊慌，王丽却是非常淡定道：“你也是有后台的，谁啊？学校吗？”于小戴第一时间想起的召唤师学校。可他就是召唤师学校的一个普通学生。召唤师学校将来大部分的学员都要跟天元行会合作，他们自然不会为了一个无名小卒去得罪天元行会。王丽淡淡道：“如果不出意外的话，这就要到了吧。”千帆，宋家的人来了。王丽话音刚落，莫不平就接到了门卫的消息，脸色严肃的对过千帆道：“宋家人。”过千帆闻言一愣，惊奇的看了于小呆一眼：“宋家人为什么来的？”过千帆大致也猜出一二了，不由得心中暗暗诧异。宋家人傲得很，而且不喜欢趟浑水。按照过千帆的推测，绝对不会为了一个平民来抛头露面，所以过千帆才敢如此大胆，让莫不平绑了于小戴的父母，逼于小戴现身。这样做也是为了给其他人传递一个消息：冤有头债有主，我们天元行会找到了背锅侠，不想得罪你们。可谁知宋家人真的为了一个姑娘来了？难道是宋家大少爷的女朋友？不能吧？就这黑铁六星的召唤师？过千帆表示，自己要是宋家家主。儿子敢和这种底层贱民交往，直接就派人给他暗杀了，还会来保他。王家也来了。就在过千帆惊讶之际，莫不平又冷不的来了一句：“王家。”过千帆更诧异了，甚至还颤抖了一下。王家和宋家可不一样，宋家低调，不爱惹事，只要不惹急他们，面子上过得去。宋家人一般就会很体面，即便你真碰到了他们的底线，他们也会让你死的悄无声息，是那种背后下黑手的性格。相比之下，王家就名声就比较凶了。别看王家是个小家族，但却是联邦政府创立之初的功勋家族。他们的家族在当年的疯魔之战中建功立业，成就了这个老牌家族，被联邦政府派遣在了卡诺城。说是派遣，其实就是封地，镇守一方。
，在卡诺城这一亩三分地上，王家有着举足轻重的话语权，就连联邦政府高层也都是王家的势力。说什么张扬、李晨四大家族，在王家面前也不敢造次。最重要的是，王家人家传秘术，个个强横无比，甚至还有以召唤尸肉身硬抗魔兽的猛人。这般凶横的秘术，造就了他们暴躁的性格，基本上有仇当场就报，绝对不会跟你隔夜。据说就是因为王家人这个性格，他们其中一代家主在圣光城因为看不惯一位联邦政府高层官员欺压平民，当场将其打死，才被联邦理事会给发配到卡诺城前线当土皇帝的。你特喵的这么能打，去前线待着吧，不要在圣城这个地方搞事情，让大家都难做。现在连王家人都来了，这事怕是真的闹大了。如果只是宋家人来了，过千帆还能让人周旋一下，王家人一来，估计应付不了了。门卫对他们都是形同虚设。开玩笑，这群杀人不眨眼的暴脾气，谁敢惹他们？果不其然，下一刻办公室内众人就听到门外一阵喧闹声，接着“咣当”一声，办公室门被人一脚踹飞，然后乌泱泱的一群人从门外闯了进来。前面的是一群两米左右的壮汉，为首一人身材极其魁梧，一个人足足有两个成年男人宽，肩膀厚的和墙一样，面色坚毅，眼神霸道。后面几人虽然不及他魁梧，却也相差不多。相比之下，跟在最后面的王铮反而显得和小孩子一样。没错，王铮那大块头在这群壮汉身边都像个小孩。在后面是几个白袍召唤师，这群家伙身材瘦弱，长得都很俊美，脸上独特的阴郁气质和宋琦同出一辙。不同的是，后面这群人，宋琦是站在前面的，宋琦旁边站着一个中年帅叔叔，长得和宋琦有八九分相似。两拨人的后面还跟着两个鬼鬼祟祟的家伙，一个满头白发，一个满头金发。正是白云飞和罗伯特，八十五，各安天命。你们看到面前这一群陌生的、熟悉的面孔，于小戴心里一颤，差点没感动的哭出来。他是万万没想到，宋琦和王铮竟然带着自己家的人来帮自己了。王丽则不同，宋琦和王铮会来，这是王丽能够预料到的。王丽没想到的是，罗伯特和白云飞这两个人也来了。要知道，宋家和王家都是有实力、有背景的。宋琦和王铮嚣张有嚣张的资本。白云飞和罗伯特这俩人就不一样了，这俩货是一点背景都没有，甚至还有可能是通缉要犯。毕竟一个是天谴者，一个是机械召唤师，这都是联邦实验室常驻生物。要不是行踪诡异，没有家人，恐怕这俩人也要被盯上。而且于小戴和白云飞、罗伯特二人也并不熟，和白云飞满打满算就见过两次，除了生意没啥交集，和罗伯特更是只见了一次，话都没说几句。遇到这种事，按理说他们两个应该躲起来才是。结果却跑来救人，属实出乎王丽意料。尤其是白云飞能来，王丽都有些怀疑自己的眼睛。罗伯特是个老实人，能来也在情理之中。白云飞多贼啊，放个屁都恨不得跟文卫的人要钱，不占便宜都算吃亏的主。他能来，简直匪夷所思。嘿嘿，不用感动。鉴于小戴这副表情，白云飞嘿嘿一笑，开始往自己身上揽功劳。都是我应该做的。呸！不要脸！罗伯特鄙夷的看了白云飞一眼。另一边。过千帆和莫不平也赶紧迎了上来，十分恭敬的招呼道：“二位家主大驾光临，寒舍蓬荜生辉，快请上座。”嗯，两位家主也是经历过大场面的人，此时倒也没有表现的太过傲气，而是很自然的坐在了莫不平和过千帆的座位上。其他人也纷纷落座，围着办公桌坐了一圈。众人落座后，王家家主王天雄开门见山道：“听说我家孩子和贵行会的人发生了一些不愉快，今天我带着他来给莫会长一个交代。”不敢不敢！过千帆连忙接茬道：“冤有头债有主，贵公子和我们行会的人并无过节，高手过招都是话里有话。”过千帆话里的意思很明显了：“俺们不敢惹你们王家，只敢欺负别人，这是和王家无关，是吗？”王天雄能当家主，自是一点就透，转过头看了宋琦身边的中年帅哥一眼，那中年帅哥正是宋家的家主宋时公。过副会长这话就不对了。宋时公道：“天元行会是不是一个团体？”那是自然，过千帆道，所以这位姑娘得罪了莫不亏，那就是得罪了天元行会呗。宋时公又问，这过千帆闻言一愣，不敢接茬了，因为他知道宋时公后面的话是什么。当然是了。这时莫不亏这个不知死活的家伙道，得罪了我就等于得罪了整个天元行会，那就没毛病了。宋时公笑呵呵道，我家宋琦和这位余姑娘是一个冒险队的人，他们也是一个团体。所以这件事，如果真是冤有头债有主的话，那就是他们几个人一起的责任，你说是吧，过副会长？没错，老宋说的对。一旁的王天雄随声附和：“我
，过千帆哑口无言。很显然，宋时公这是已经表明了自己的立场，要保于小戴了。自己如果说是，势必得罪宋家和王家；如果说不是，那现在矛盾就是莫不亏和于小戴的私人矛盾。按照冤有头债有主的理论，莫不平和天元行会都不能插手。团体对团体嘛，你非要整个行会欺负人家小姑娘，就别怪我们也一起上，大家讲道理。过千帆再次打量了于小戴一眼。此时的过千帆眼中写满了疑惑和诧异，他是十分费解，眼前这个小丫头到底是什么来头，竟然能让两位家主力保？二位家主说的很对。就在过千帆不知道该如何回答的时候，一直没有吭声的莫不平突然道：“这事儿的确是私人矛盾，不应该上升到团体上。从现在开始，莫不亏就不是天元行会的人了。”哥，你听到莫不平这话，莫不亏顿时大惊失色，这是要把自己卖出去了吗？过千帆却是心里一喜，按道会长果然是会长，关键时候这一手的确高明。其实莫不平也早就烦了到处惹事的莫不亏，只是兄弟情分不得不擦屁股。现在惹出这么大篓子，自然要趁机把他甩出去。当然，亲兄弟还不至于把事做绝。之所以把莫不亏踢出行会，那也是为了救他。如果莫不亏还在行会里，那就是团体的事，就得得罪两大家族；如果把莫不亏踢出行会，那就是私人的事，是莫不亏和于小戴的私人恩怨。莫不亏好歹也是白银级召唤师，于小戴只是个黑铁六星，连守护幻兽都没有的新手，这俩人的私人恩怨，那还不好解决？咦？听到莫不平这话，宋时公微微一愣。这一招，宋时公自是已经想到了，但他认为莫不平怎么也得念及兄弟情分，没想到莫不平这么果断，直接把自己亲弟弟踢出了行会。看来也是个杀伐果断的人。只不过，宋时公看了一眼于小戴，脸上闪过一丝忧虑。一旦团体矛盾转化成私人矛盾，这小丫头就得和莫不亏私下解决了。就他这黑铁六星的实力，如何抵挡得住白银三星的莫不亏？然而一旁的宋琦几人闻言，却是露出了一抹微笑。所以莫不亏就不代表你们天元行会了呗？宋琦笑着道：“那你们天元行会也没必要这样对我朋友。”当然，莫不平见宋琦上钩，得意道：“现在只是他们两个的私人恩怨，按理说咱们都不能插手。不过既然两位家主都来了，这件事……”就就地解决，就地解决，怎么个解决法？宋琦挑着眉毛问道。很简单，莫不平指着门外道：“外面就是决斗场，让他们两个自己解决吧。至于谁死谁活，大家各安天命。”八十六，虚张声势，各安天命。在座的众人看了一眼于小戴，又看了一眼莫不亏，脸色不由得一暗。妈的，这也忒不要脸了吧！莫不亏可是白银三星的游侠系召唤师，本身职业克制啥的先放到一旁。单是等级就比于小戴足足高出两个大段位，况且莫不亏又天元行会做后台，他身上的装备和幻兽自然也不会弱。再看于小戴，一个黑铁六星的死灵系，还是一个平民出身，这俩人去决斗场各安天命，这还用看天命吗？只要不傻，用脚趾头都能想出什么后果。宋时公沉默不语，毕竟他和于小戴不熟，来这里全看宋琦的面子，没必要为了一个小丫头和莫不平玩不起。王天雄却是嫉恶如仇的火爆脾气。当场拍桌子，指着莫不平骂道：“你这不是不要脸吗？让一个黑铁六星的小姑娘和一个白银三星的游侠上决斗场！”王家主莫要急躁。莫不平双手一摊，淡淡道：“我这可都是按照你们各位的意思，各位不是想让天元行会不要插手此事吗？我可是把我亲弟弟都给逐出行会了，不然的话，我们天元行会可没那胆量招惹你们王家。”莫不平这话不卑不亢，阴阳怪气，意思就是在说我们怕了你了，干脆咱们都不插手。让他们自己解决，看谁吃亏。你，王天雄气结，但也无话可说。哈哈，各安天命，这个好。此时的莫不亏也反应过来，到底是咋回事，兴奋道：“我没问题，到时候可别怪我手下无情。”见莫不亏如此嚣张，众人默然不语。怎么样？莫不平还十分得意的挑衅道：“各位家主，我这个处理方式，大家还满意吧？你非要这样？”宋时公也看不下去了，呵呵。莫不平道：“我这人做事向来讲究公平，宋家主不会说话不算话吧？”你，宋时公脸色一暗，面色变得极为阴沉。很显然，他还从来没被别人这样算计过。我觉得这个处理方式没问题。就在双方剑拔弩张的时候，突然一个声音从角落里响起，大家循声望去，最后目光落在了于小戴身上。看到是于小戴，所有人尽皆一愣，一脸的惊愕。妈的，这小女孩是吓疯了吧？难道他不知道自己几斤几两吗？带着一个大头骷髅就敢挑战白银级召唤师，真是不知所谓。要知道
。白银召唤师和黑铁召唤师相差的不仅仅是两个大段位那么简单。白银级召唤师算是普通人能达到的最高层次，不仅拥有守护幻兽和战斗幻兽双幻兽，还有更加完善的召唤师技能，自身更是拥有不俗的战斗技巧，协助幻兽作战。至于黑铁召唤师，那只是召唤师初级状态，不能驾驭守护幻兽，就没有自保能力。没有高级召唤师，技能缺乏辅助能力，尤其是战斗技巧缺失，直接就和真正的高手拉开距离。此事于小戴赶出来挑战莫不亏，怕不是嫌命长了，简直就是鸡蛋碰石头。就连过千帆和莫不平听到于小戴这话，都有些诧异，甚至怀疑自己是不是听错了。你认真的？宋时公一脸严肃的说道：“这可不是开玩笑，你要是这样说，我们可就不管了。小妹妹，你在一旁待着就行，不要乱说话，我们会保你的。”王天雄急道：“这壮汉虽然看起来凶猛，其实很体贴的人。多谢两位家主了。”于小戴很是有礼貌的冲二人抱了抱拳道：“二位能为我争取到公平决斗的机会，我已经很感激了，不用再拉下脸为难自己了。”你这孩子！王天雄看了王铮一眼，道：“你就不劝劝你朋友？”宋时公也忍不住转过头看宋琪，然而王铮和宋琪二人却是一脸淡定，似乎毫不担心似的。一旁的白云飞更是兴奋道：“既然他要打。”那就打呗，求之不得呢。没错，没错。罗伯特在一旁点头附和。这，在座众人更猛了。什么鬼？这群孩子难道都疯了吗？还是不知道俩人的实力差距，竟然自己这个黑铁段位的朋友去和白银段位的莫不亏单挑，而且一个个都还丝毫不见担忧的样子。这是怕自己的朋友死不了吧？既然如此，又何必大费周章的来救他？小琪，你以为呢？宋时公最后还是征求一下宋琪的意见，我觉得不妥。宋琪道：“各安天命怎么行？我觉得加一条后果自负，不知道各位意下如何？”你，宋时公一脸诧异：“擦，你看瞧不起我？其他人还没说话呢，莫不亏倒是先急了。这种情况搁谁身上都得急，自己好歹也是白银三星的高手，结果眼前这个黑铁六星的小丫头竟然敢不把自己放在眼里，这特喵的，换谁能受得了？”只见莫不亏大声叫道：“后果自负，不死不休！今天非得让你们看看老子的厉害！”好啊，于小呆淡淡道：“听你的，后果自负，不死不休！”这，莫不平和过千帆见于小呆如此信誓旦旦，心里当时也有些不自信了。这小丫头这么狂妄，难道有什么底牌不成？莫不平暗暗给过千帆使了个眼色，不清楚。过千帆道：“他这么自己，让我也有点没底。黑铁段位。”还带个骷髅，再厉害能厉害到哪里去？难道是虚张声势？二人眉来眼去的精神交流，心里不上不下的。一旁的莫不亏还在那上蹿下跳道：“让我杀了他！”二位不会是不敢了吧？见莫不平和过千帆不说话，宋琪问道：“哼，有什么不敢？就你这虚张声势的伎俩，还想吓我？”宋琪不说这话还好，听到宋琪这话，莫不平更加认定是于小戴在虚张声势，冷冷笑道：“今天就让他们。”把这事在这里解决，大家请一部决斗场。自己好歹也是天元行会的老大，真要是被一个黑铁段位的小姑娘几句话给吓退，那以后在卡诺城还怎么混？八十七，梦魇，事已至此，已经没有退路。宋时公和王天雄再想挽回，也架不住当事人一意孤行。众人只得跟着莫不平来到了天元行会的决斗场。各安天命，后果自负，不死不休。有王家、宋家两大家主和天元行会会长莫不平见证。自然不会有人敢耍赖。大家来到看台坐定后，于小戴和莫不亏进入了决斗场。王丽跟在于小戴身旁，风一吹，脑袋上的草帽晃来晃去，露出粉色的蝴蝶结。看台上众人看到王丽这滑稽的装扮，无不扶额叹息。这骷髅兵看起来似乎不太正经的样子。而另一边的莫不亏则是心念一动，一团黑色烟雾在身前凝聚成型。那团烟雾只有上半身，下半身空荡荡的飘在空中，黑色的斗篷下一片乌漆麻黑。只露出两只泛着红光的眼睛，手背上伸出两根利刃，泛着淡淡的绿色光芒。是梦魇。看到莫不亏召唤出的幻兽，台上众人不由得一愣。梦魇，一家品阶游侠死灵双系幻兽，具备幽灵类死灵幻兽不死和虚化特性的同时，还具备游侠系强大的刺杀术。更可怕的是，梦魇还精通幽灵系最稀有的天赋——精神攻击，可以直接透过目标的肉体来磨灭目标的精神意识。这可是任何种类幻兽和召唤师都无法抵挡的攻击属性。所以，即便是一阶幻兽，其性价比远超寻常地阶，是市面上最稀有、最珍贵、最具备成长性和培养性的幻兽之一。到底是天元行会会长的弟弟，想不到手里竟然有这么可怕的幻兽。
，嘿嘿，小妞。召唤出梦魇之后，见众人一脸的诧异，莫不亏十分得意的笑道：“就算你现在求饶也来不及了，我要好好的折磨你，让你生不如死，玩够了再杀了你，怕了吧？”哦，面对莫不亏的恐吓，戴圆圆不冷不淡的哦了一声道：“那就来吧，我倒想看看你有多大本事，死到临头还敢嘴硬。”莫不亏见于小戴如此投铁，干脆也不废话，心念一动，梦魇化作一道黑色的光芒，直奔于小戴。下一刻，梦魇就出现在了于小戴面前，手中两把利刃突然交叉，如同一把剪刀，对着于小戴的脖子就剪了过去。十字诛杀，梦魇的突袭技能以高移动速度近身，并发出致命一击，攻击目标的要害。这一下若是击中，于小戴当场就得脑袋不保。啊！看到这一幕，所有人皆是眼神一紧，莫不平则是满脸笑容。在他眼里，于小戴已然是必死无疑了。这十字诛杀虽然不是梦魇的最强技能，但也是十分强悍的突袭技能，专门攻击要害。一旦被击中，就算是一般的黄金级别召唤师，也是小命不保。于小戴不过是黑铁六星，连个守护幻兽都没有，自然闪避不过，更是抵挡不住。再看宋琪等人，见莫不亏召唤出梦魇后，也是一脸的凝重。他们都是白银级召唤师，自然也知道梦魇是什么可怕的幻兽种。亦是明白这一招十字诛杀他的威力，方才之所以敢让于小戴上决斗场，是因为他们见识过于小戴的厉害。但看到梦魇后，也是不由得为于小戴暗暗担忧。毕竟梦魇这种东西，可不是寻常幻兽能比的。于小戴实力虽然强，到底只有黑铁六星，万一抵挡不住，那岂不是？当。然而就在所有人都以为于小戴要血溅当场的时候，突然一把蓝色长剑斜刺里递了过来，挡在了于小戴面前，发出一声清脆的声音：“咦？”众人顺着蓝色长剑看去，只见那戴着草帽的大头骷髅兵单手提剑，将于小戴护在身后，挡住了梦魇的十字诛杀。梦魇的突袭的硬生生被拦了下来，竟然再前进不得分毫。好快！见王丽突然出现在于小戴面前，所有人皆是一愣：这，这真的是骷髅兵吗？骷髅兵的速度有这么快吗？区区骷髅兵竟然挡得住梦魇的突袭？这，此时此刻最震惊的莫过于莫不亏。本以为自己这一个回合就能把于小戴这个连守护幻兽都没有的垃圾清除，可谁曾想，这女人手下的骷髅兵竟然如此犀利，在千钧一发之际挡住了十字追杀。一个 F 级的垃圾骷髅兵挡住了一家级梦魇，简直让人难以置信。退，右手长剑挡住梦魇后，王丽心中暗喝一声，一掌按在了梦魇的胸口。噗！与此同时，王丽只觉得手下一空，整个人在梦魇胸前穿了过去。是虚化。于小戴在一旁道。梦魇属于幽灵体，不吃物理攻击。王丽，这个世界稀奇古怪的东西还真多。一掌落空，王丽身形一斜，来到了梦魇身后。梦魇飘然转身，手中利刃对着王丽后脑勺就劈了过来。王丽听闻背后风声，当即一个俯身，闪过了梦魇的劈砍，同时真气灌注于右脚，往后朝天一蹬。Doom！ 一声闷响，王丽一脚蹬在了梦魇的下巴上。幽灵体虽然不吃物理攻击，但惧怕能量攻击。王丽的真气也是能量的一种，这一脚踹得结结实实。这一招叫鸳鸯脚，是戳脚拳里的绝技，最高境界可以踢九转连环，也是王丽自幼修行的功夫。在真气的加持下，这一脚足以开碑裂石。梦魇自然也抵挡不住，被王丽一脚踢中，整个脑袋都被踢得涣散成了一团烟雾。负 1,241 梦魇脑袋上的血条当场掉了一半。啊，不可能！见梦魇被一只骷髅兵一脚踢掉了一半血。场上所有人皆是大惊失色，怎么会这样？这不合理啊！要知道，骷髅兵虽然也是死灵系，但却是绝对的物理攻击幻兽，而且最低级的幻兽之一。骷髅兵属性单一，并不具备魔法攻击类的技能，而且动作缓慢，除了劈砍就是蓄力劈砍，基本不具备灵活性。可眼前的骷髅兵不仅灵活的令人发指，竟然还能伤得到幽灵体的梦魇，简直是匪夷所思。八十八练手的于小戴，其他人看到的是一个灵活的骷髅兵，使出了魔法攻击。一脚踢掉了梦魇半管血，而王天雄看到王丽这一招后蹬腿，眼珠子都飞出来了。这，这是九转连环，九转连环，这就是传说中的九转连环。听到王天雄这话，和王天雄一起来的那群魁梧壮汉亦是纷纷露出惊恐之色。九转连环，这可不是普通的格斗技，而是王家的家传武学。作为一代武学世家，九转连环号称绝学秘籍，绝对不外传的那种。即便是王家自己人。若非是家主或是下一代家主，也没有资格学习九转连环。而此时，一个骷髅兵使出了这招绝技，王天雄此刻的心情自是可想而知。其他王家人更是震撼不已，不外传的绝学怎么会被一个骷髅兵学了去？不对，
，骷髅兵是那女孩子操控的，骷髅兵能使出这一招，必然也是那女孩的原因。一个十几岁的小丫头，又如何学到的王家绝学？难道是偷学？王家众人看于小呆的目光越发的诡异起来。王家独有的武学格斗技，一直都是他们的秘术传承，非王家人是绝对不能学的。偷学更是死罪，莫说是一个外人偷了绝技，即便是家里人偷学了不该学的，轻则废除修为，重则直接格杀。这是一个家族在乱世中立足的根本，乱世自当用重点。如果于小戴这九转连环真的是偷的，今天无论是谁都保不了他了。王家人愣神的功夫，决斗场上的王丽已经转过身来，真气凝聚双掌，猛地往前一推，推在了梦魇腹部。梦魇被一掌推出去数米远，脑袋上的血条只剩三分之一。王丽后退一步，没再继续追杀。幻兽不是魔兽，他们跟个不靠谱的主人也很可怜的，只要莫不亏一死。梦魇自己就回到原本的世界了。王丽停下身形后，突然猛一转身，左手五指一张，一身一抓，接着往下一拉。哎呀！一声惨叫，莫不亏被王丽从空气中拽了出来，其手中匕首离于小戴的喉咙只有不到一米的距离。咦！见莫不亏被王丽从空气中拖了出来，抹不平等人亦是骇然。前行是游侠系召唤师的招牌白银级技能，号称杀人于无形之中，逃脱于千里之外，是一门隐秘术。一旦开启前行，就会处于隐身状态，正常人视觉下无法察觉。可王丽似乎能看得见隐身单位似的，前行状态的莫不亏精准拖拽出来，属实将莫不平吓了一跳。把莫不亏拽出来后，王丽并没有将其击毙，而是随手扔给了于小戴，交给你了。于小戴脑海中响起王丽的声音。于小戴想要成为一个强大的召唤师，终归不能总靠自己。现在的他有真气护体，而且也已经把罗汉拳和绵掌。一刚一柔，两门武学练的纯熟，是时候让他练习一下拆招能力了。莫不亏虽然不强，但也不弱，刚好也算是个对手，这是一次难得的机会。我，于小戴见状一阵惊慌，这还是他真正意义上的第一次实战。虽然之前在暗夜森林手撕过叶之银光，但那都是无意识状态，于小戴自己都不知道自己干了什么。王丽道：“不要慌，把你学的东西都用上就行。”气沉丹田，真气灌注双掌。嗯。于小戴在王丽的指示下，心念一动，体内一阴一阳两道真气在意念的引导下，顺着经脉直奔双手。而这时，莫不亏已然落在了于小戴脚下。哈哈！见自己被扔到了于小戴跟前，莫不亏心中大喜，往后一个翻滚起身，手中匕首对着于小戴就刺了过来。于小戴不慌不忙，左手一提，使出一招绵里藏针，后发先至粘住了莫不亏的手腕，真气轻轻一吐。莫不亏顿觉浑身一冷，不由得打了个冷战。拿着匕首的手竟然不受控制，一般力道被卸了去。接着，于小戴左手拽着莫不亏的胳膊往后一拉，莫不亏不由自主的被往前拉了一步。这时候，于小戴右手一攥，往前猛地一砸，一拳砸在了莫不亏的胸口。霎时间，刚猛的阳性内力钻入莫不亏体内。本来浑身冰寒的莫不亏，好像从冰窟掉进了火堆里一般，说不出的难受。噗，一口鲜血就喷了出来。随着一道光芒亮起，莫不亏身上的黑色铠甲消失不见。刺傲。莫不亏吓得头发都立起来了，二话不说扭头就跑。咋回事？跑什么啊？莫不平和郭千帆一脸茫然。莫不亏好歹也是白银召唤师，还是战斗力比较强的游侠，又有守护幻兽护体和黑铁召唤师互殴，胜算不说有百分之百吧，起码得有百分之九十九。咋一个照面就跑路了？然而宋时公却是面色沉重的看着莫不亏，皱着眉头问王天雄道：“死了，他的守护幻兽被打死了，这是什么拳法？”一拳打死守护幻兽，宋时公也能做得到。可他是高级召唤师，有秘术传承，也有冥想之术，打个去去，莫不亏自是不费劲。可于小戴不过是黑铁六星的死灵系，本就不易格斗术见长，此时却一拳把莫不亏身上的守护幻兽给击杀，这就有些离谱。王天雄是拳术大家，他应该懂得怎么回事。不知道。而王天雄却愣愣地说道：“这个孩子太邪门了，他有冥想之术，而且还不是一门，不止一门冥想之术。”宋时公闻言，一时一愣，不要让他跑了。于小戴见自己拳术如此犀利，信心大增，指挥着王丽，让他阻拦莫不亏。王丽本来就是拿莫不亏给于小戴喂招呢，自然不会把这个经验怪放跑。于是纵身一跃就追了上去。可就在王丽追到莫不亏身后的时候，梦魇化作一团黑雾挡在了王丽面前。你找死！王丽眼中灵魂之火一跳，真气灌注于长剑，一剑刺了过去。谁知梦魇身形骤然扩散。顺着王丽的长剑附着在了王丽胳膊上，又顺着胳膊包裹住了王丽的脑袋。无尽梦魇，八十九，真正的强者，刷
，王丽眼前一黑，陷入了一片黑暗。无限梦魇，梦魇的绝技对目标发动精神攻击，这种攻击无视防御，直击对手灵魂。灵魂若是不够强大，当场就会被抹杀。死灵幽灵就是那种灵魂特别强大的幻兽种类，这也是为什么梦魇这种幻兽可怕的原因。寻常幻兽是看属性的，属性不够就无法造成伤害，而梦魇却可以无视属性差距。直接用自己强大的灵魂对目标进行精神击杀，然而莫不亏这一次是失算了。平日里他的梦魇使用这一招基本就没有失手过，可这一次的敌人却非同凡响。当梦魇进入王力的精神世界后，却发现眼前并非骷髅兵，而是一个身材魁梧、棱角分明的中年男人。没错，眼前的骷髅兵并非普通骷髅兵，他的灵魂是一代武神，是那个在末法时代都能破碎虚空的男人，其灵魂强度之高。又岂是区区一个一家街的梦魇可以比拟的？死吧！梦魇看到王丽，先是正了正神，随后挥舞着两把尖刀，飞速冲向王丽。王丽不闪不避，右手按晕内力。就在梦魇冲到身前的一瞬间，王丽并指如刀，猛然往前一伸，是，手刀直接插进了梦魇的喉咙。梦魇哼都没哼一声，就化作一团烟雾，消失在了王丽的精神世界。哼！看着消失的梦魇，王丽一阵冷笑。骷髅兵是王丽最弱的形态。这只梦魇竟然放弃对战，骷髅躯体跑到精神世界来攻击王丽的灵魂，简直不知死活。随着梦魇消失，王丽眼前一亮，再次回到现实世界。眼前的时间依旧是梦魇扑向自己的那一刻，可此时的梦魇俨然已经没有了生命体征，化作一团烟雾消散在了空气中。与此同时，梦魇的灵魂之火以不可察觉的速度钻入了王丽眼眶内，王丽眼眶中的火焰微微一跳，变得更加旺盛。噗，梦魇被杀。在一旁控制梦魇的莫不亏一口鲜血就喷了出来。召唤师是用灵魂和幻兽的灵魂缔结契约，幻兽被杀，召唤师自然灵魂受损。小梦，莫不亏来不及擦干嘴角的血迹，忍不住大声呼喊起来。可无论他怎么感应，都已经感应不到梦魇的灵魂波动。啊！看台上，莫不平和过千帆已经彻底傻眼了。莫不亏可是他的亲弟弟，莫不亏是什么实力，他也自是心知肚明。别看莫不亏是个废柴惹事精。可那梦魇却是莫不平花高价买来的特殊成品幻兽，拥有梦魇的莫不亏，在整个天元型会能打得过他的对手，超不过五个。尤其是那一招无限梦魇，曾经多次越阶击败对手，就连莫不平自己都不敢保证可以完全抵御精神攻击。而此时此刻，梦魇对一个骷髅兵发起精神攻击后，却自己烟消云散了。这是什么概念？很显然，梦魇是在精神世界被骷髅兵给抹杀了，自己才会烟消云散。骷髅兵在精神世界抹杀了梦魇，这才是莫不平震撼的原因。同样是死灵生物，王丽不过是 F 阶六级的骷髅兵，梦魇却是一家阶二十三级的强大幻兽。双方灵魂无论是从品阶还是等级，骷髅兵和梦魇都要相差不止一个段位。这大头骷髅兵的灵魂怎么可能会强得过梦魇？不可思议，简直不可思议！不止莫不平等人，另一边的宋时公和王天雄亦是眉头紧锁。面色沉重，似乎看到了什么了不得事情。一个黑铁召唤师，本体实力能够碾压白银召唤师也就算了，他手下幻兽还能在梦魇最擅长的精神世界完成反杀。这个女孩到底是什么来头？为何浑身上下都写满了诡异？死！哪怕是见识过王力实力的宋琦等人，见王力被精神攻击后不仅没死，反而将梦魇给弄死了，一时倒吸了一口凉气。想不到六级的骷髅法师。灵魂强度就已经大于二十三级的梦魇了，这合理吗？嗯，很合理，毕竟这是于小戴的幻兽啊。而决斗场上，王丽正在逼迫于小戴道：“你发什么呆？快杀了他！不，我下不了手。”于小戴闻言浑身一震，看了一眼趴在地上狼狈不堪的莫不亏，连连摇头不敢动手。于小戴还只是个孩子，连魔兽都没有真正意义上的杀过，此时王丽却要让他亲手杀人，别说于小戴这个小姑娘了，就算是个男孩子。一时间也难以下手，王丽却是丝毫没有同情心，随手把手里的天都剑扔给了于小戴，然后死死盯着莫不亏道：“快杀了他！”我，于小戴提着剑，踌躇的往前走了一步，杀了他。王丽的语气逐渐严厉，不要犹豫，一剑从脖子上捅过去。啊！在王丽的精神压迫下，于小戴双眼一闭，手中长剑一挥，扑哧，莫不亏的脑袋应声落地，鲜血喷涌出。莫不亏尸体倒下，于小戴直接瘫坐在了地上，双手抱着天都，眼神中一片死寂，浑身颤抖着，似乎不敢相信眼前这一幕是自己所为。王丽冷漠地站在一旁，眼中的灵魂之火闪耀。
，矮小的身躯背后似乎站着一尊强大的灵魂，让所有人都不寒而栗。杀人是迈出社会的第一步，也是一个召唤师真正成为强者的第一步。在这个强者为尊的世界，任何心软的圣母行为都有可能成为召唤师悲剧的原因。为什么要逼着于小戴杀了莫不亏？因为莫不亏在刚才的战斗中丝毫没有手下留情。招招都是奔着置于小戴于死地去的，甚至还用除了无限梦魇那种杀招来对付王力。很显然，莫不亏对于小戴也起了杀心。得亏于小戴有王力，又有王力传功，实力今非昔比。不然，此时倒在地上的无头尸体就是于小戴。对于这样的人，绝对不能有半点仁慈。对他的仁慈，就是对自己的不负责任。于小戴以后的路还长，一定要走过这一步，明白这个道理，才能成为一个真正的强者。九十，杀他不难。不亏，看台上，莫不平见于小戴一剑看了莫不亏的脑袋，当场叫出声来，接着纵身一跃，跳到了决斗场中。老大，不要冲动！过千帆见状大惊，王天雄和宋时公亦是齐齐站了起来，随时准备出手救人。莫不平来到场中，抱着莫不亏的尸体，愤怒地盯着于小戴道：“你，你都赢了，为什么还要杀他？为什么？”莫不平从小和莫不亏相依为命，兄弟二人感情极为深厚。不然也不会莫不亏在卡诺城如此嚣张跋扈。莫不平还次次给他擦屁股，召唤师私斗都一条不成文的规矩。如果对方被击败并毫无还手之力，或者认输后另一方是不能追击的。莫不平是万万没想到，于小戴竟然如此果断狠辣。莫不亏的战斗幻兽和守护幻兽全部被杀，毫无战斗能力的情况下，于小戴直接一剑将其斩首。莫不平此刻的心情自是可以想象，其身上的杀气如同实质一般向于小戴压了过来。莫不平可是达到天人合一境界的黄金五星召唤师，实力非比寻常。他的杀气对于普通召唤师是有伤害性的，于小戴如何抵挡得住？我，强大的杀气逼得于小戴往后退了一步，脸上写满了惊慌。若非有内功护体，此时已经跪倒在地。蹭！就在这时，王力往前一步，挡在了于小戴身前。霎时间，漫天的杀气消散于无形。莫不平惊骇的看了王力一眼，只见王力眼眶。中地灵魂之火深邃无比，如同深渊，不可见底。哼，不能杀你，我就杀你的幻兽。有宋时公和王天雄在，莫不平知道自己想要杀了于小戴，给莫不亏报仇是不可能的。而且私自击杀联邦认证的精英召唤师也是大罪，干脆直接把怒火发泄到了王力身上。杀不了召唤师，难道还杀不了幻兽？杀了王力，最多算是侵害个人财产。一个区区 F 街的垃圾骷髅兵能值几个钱？说话间。莫不平右手一伸，一柄长刀跃然于手上，对着王力一刀就劈砍了过来。莫不平是力量系召唤师，携带的是地家阶西有守护幻兽追风猎的兽，地家阶战斗幻兽雷霆战熊，不仅具备地属性的最强守护之力，只具备风系的速度、雷系的破防以及力量系的强大战斗技巧，实力极强。不然也不会短短数年的时间把天元行会做得这么大，甚至雄踞整个卡诺城。就是因为其实力超凡，任何人都要给他的面子。他这一刀劈砍过去，隔着数十米的众人都感受了无匹的破坏力。王力也知道此人实力极强，绝非莫不亏之辈可比。王力何等身手，即便是现在的属性，闪过这一刀，其实也并不算特别难。可问题是，于小戴还在自己背后的，只要自己闪避，于小戴必死无疑。此时只能硬抗。于是，王力二话不说，直接将丹田内真气催发到极致，心念一动，手中天都化作一面盾牌，偷天诀随心而动。方圆百米之内灵力席卷而来，在王力周围形成一个巨大的灵气漩涡，源源不断的真气加持下，盾牌散发出耀眼的光芒。Doom！ 与此同时，莫不平一剑落下，结结实实砸在了王力的盾牌上，两股纯正霸道的力量碰撞在一起，发出惊天动地的巨响，强大的力道形成一股冲击波，往四下扩散开来。于小戴直接就被吹飞出去了数米远。哗啦！盾牌上的耀眼的蓝光应声而散。化作点点光斑，消失在半空中。王力和莫不平齐齐后退了半步。妈的，黄金级别的召唤师果然凶残！看着对面的莫不平，王力心下暗暗感慨：自己到底只有六级的水平，而且莫不平身上足足有两只地家阶的高级幻兽。这一剑虽然勉强扛下了，但王力此时体内真气已经耗尽，绝对再扛不住第二下。而且能扛下这一剑，一来凭借的是天都这件神装的强大防护能力。二来是凭借偷天诀源源不断的灵气补充，不然就算王力体内真气在雄浑，身手在强大，招式在精妙，硬碰硬的情况下
，绝对的属性压制也能直接送王力回冥界。即便是现在能抗住一剑，王力举盾的右胳膊隐隐作痛，显然已经受到了不小的损伤。骷髅兵就是骷髅兵，这身体素质太差了，根本扛不住高强度的战斗。若非的真气护体，王力非得当场碎成渣渣不可。王力这边惊恐莫不平的实力，莫不平比王力更惊讶。在场的任何一个人都不如莫不平更明白自己那一剑的威力。莫不平可是身怀两只三十级地加阶幻兽的黄金召唤师，其属性和王力比起来，简直就是天差地别。而且那一剑，莫不平还是含恨而出，虽然没用技能，却也使出了十分力道。即便是同样黄金级别的力量系召唤师，都不敢正面硬抗，何况一区区六级的小骷髅。然而，王力不仅硬扛了，而且还扛住了，甚至其身上爆发出的能量，竟然和莫不平旗鼓相当。将莫不平都震退了半步，如此惊世骇俗的爆发力，如果不是亲身感受，莫不平还以为自己是在做梦。就连台上的王天雄二人也惊骇的看着王力，脸上写满了不可思议。虽然在他们眼里仅仅只是一个骷髅兵扛住了黄金召唤师的一剑，并不清楚这一剑的真正威力，但饶是如此，那也足够震撼人心了。阿呆，你没事吧？于小戴爬起身，快速来到王力身旁，关切的查看王力身上的伤势。王力淡淡道。没事，你闪开点，这个人不好对付。硬碰硬，王力自认为不是莫不平的对手，可硬碰硬也不是一个武者该干的事。如果比谁力气大，还练什么功夫啊？练举重不行吗？虽然属性上王力差了一截，但这一个回合的交手，王力已经看透了莫不平的底细。杀他不难，如果让其他人知道这个小小的六级骷髅兵心中想法，估计得当场给他跪在这。这得是怎样的狠人，才有这种逆天的想法？ 91。低调行事，莫会长，你要输不起吗？就在王力打起了十二分精神，要和莫不平一较高下的时候，宋时公和王天雄已经飘然落在了场上。二人身上散发着淡淡的威势，将王力和戴媛媛护在了身后。莫不平闻言，抬起头看了二人一眼，沉默了片刻，最终还是放下了手里的武器。没办法，宋时公和王天雄作为两个家族的族长，实力非比寻常，别说是两个一起上，即便是其中一个，莫不平也远远不及。尤其是王天雄，十年前就有卡诺城第一高手之称，其实力深不可测，莫不平可不敢和他动手。况且莫不平此时也理亏，之前进决斗场的时候说过的“各安天命，后果自负”。莫不平出手攻击王力，已经是违反了规则了。真要追究起来，莫不平到哪里都是理亏的一方，甚至天元行贿还会受到影响。于情于理，莫不平都不能再动手了。哼，各位请便吧。莫不平抱起莫不亏的尸体。冷哼一声，带着天元行会众人直接离开了决斗场。见天元行会的人离开，其他人也纷纷围了上来。小姑娘，你告诉我，你真的是黑铁六星召唤师？宋时公上下打量着于小戴，眼中既疑惑又惊讶。以宋时公的修为，不用去看对方的徽章，也可以感受到对方的精神力。宋时公来来回回感知了数遍，没毛病。眼前的小姑娘真真切切就是一个黑铁六星，连守护幻兽都没有的召唤师。一个黑铁六星带着骷髅兵的召唤师，能够轻松击杀白银三星召唤师，还能挡下黄金五星召唤师一剑，这简直让人难以想象。饶是宋时公这般见多识广的高手，也从来没有听说过如此可怕的事情。嗯，于小戴点点头，把自己的徽章属性展示了出来。不可能啊，黑铁六星召唤师能有这实力？况且你还带了一个骷髅兵。说到骷髅兵，宋时公又看了王力一眼，他到现在都搞不明白。王力凭什么能抗住莫不平一剑？区区六级骷髅兵，挨上那一下，不应该是直接粉身碎骨的吗？哈哈，这您可看走眼了。一旁的宋琦笑道：“他不是骷髅兵，是骷髅法师。”骷髅法师，宋时公再次看了王力一眼，又看到了王力手里的蓝光，不由得浑身一震。怪不得，怪不得，原来这是一只骷髅法师。骷髅法师这么强。宋时公听闻王力是骷髅法师，一律打消了几分，可心中依旧质疑：骷髅法师又怎样？也仅仅只是地加阶，莫不平身上合体了两只高级地加阶稀有幻兽，再加上他黄金召唤师本身的实力，竟然被一个六级骷髅法师挡下了一剑，这依旧让人不敢相信。甚至宋时公还把王力换成自己代入了一下，最终得出结论：别说是骷髅法师，就算是 C 阶的骷髅将军，也抗不下刚才那一剑吧。不过宋时公也知道，每个召唤师都有自己的小秘密，既然与小戴不想说，他也没有逼问。这是长辈对晚辈最基本的礼仪，小妹妹。你修炼的冥想之术是什么？为何和我们王家的如此接近？这时候，王天雄也凑了过来，一脸诧异的问道：“方才王天雄在看台上看得清清楚楚。”
与小戴所使用的能量和自己家传冥想之术所修炼出的能量几乎一模一样，不同的是，与小戴的能量带着奇怪的属性。接近，听到王天雄这话，王丽心中暗笑。接近就对了。从看到王天雄第一眼开始，王丽就看出王天雄所修行的冥想之术就是内功心法，而且还是最低级的那种吐纳术，连阴阳两种属性都不具备。不过这个世界灵力充沛，即便是最基础的入门吐纳之术，也足以让王天雄拥有一身浑厚的内力。再加上幻兽的属性，才能让王天雄在卡诺城雄霸一方。这个，于小戴微微一愣，不知道该如何回答。一旁的宋时公却笑着道：“不会吧，老王，耍不要脸了不是？看到厉害的吐纳之术，就是你们王家的啊？”这，王天雄一脸尴尬道：“那倒不是，主要是感觉有点相似。我们王家的冥想之术是天地之气，不具备他那种特殊属性。我能保密吗？”于小戴。见王天雄并非找茬，也松了一口气，小声问道：“能能能，当然能了。”王天雄连连点头。冥想之术在这个世界上属于召唤师的最高机密，即便是各大学院公开的冥想之术，那也都是在学院特殊地点才能进入冥想状态。至于各个家族的秘传冥想之术，更是机密中的机密，没有谁会随随便便把自己的老底给爆出来。谢谢，于小戴道：“大家可不可以答应我一件事？尽管说。”尊敬强者是每个召唤师的基本素养，就凭于小戴方才所表现出的实力，只要不是傻子，都能看出假以时日，这个年轻姑娘将会成为下一个王者。对于于小戴，大家自是尽可能的是好。今天的事就不要说出去了。于小戴道：“毕竟天元行会也要面子，而且我也不是那种很有背景的人，如果别人问起，就说是二位家主解决的此事如何。”听到于小戴这话，宋时公不由得再次高看于小戴一眼，就连王丽也忍不住夸赞道。不错，有长进。于小戴说的很有道理。天元行会到底是卡诺城第一大行会，今天这事若是传出去，输给一个姑娘，脸上必然挂不住。当然了，天元行会脸上挂不挂得住，于小戴也并不关心，仅仅只是个说辞。于小戴怕的是自己被推到风口浪尖上。这个世界在没有绝对的实力之前，为人最好还是低调一些。张科是怎么失踪的？于小戴至今会牢牢记着。那些有大家族、大势力做背景的召唤师。能有这般天分字是可以炫耀一番，而与小戴这种平民出身、什么背景都没有的人，还敢如此高调，肯定会招来很多没必要的麻烦。九十二，石魔的归属，莫不亏在卡诺城名声并不好，杀了他算是为民除害，是好事。既然与小戴这个晚辈都请求了，宋时公和王天雄自然不会拒绝，往自己脸上贴金这事也没人会拒绝。离开天元行会的总部，王天雄和宋时公带着一众人回去了，只剩下与小戴五人和王丽。几人站在街上，你看看我，我看看你，一言不发。谢谢你们了。良久后，于小戴极其感动的看了四人一眼，打破了沉默。对于这四个朋友，于小戴是打心眼里感激。今天这事多亏了宋琦和王铮，如果不是他们带人过来为于小戴站台，于小戴根本就没有丝毫机会和天元行会公平对峙。背景就是敲门砖，没有背景的人，你在有理，在有背景、有权势的人眼里。都是不配和他们一个桌子上说话的。于小戴看上去又怂又呆，心里却和明镜似的。大家萍水相逢，也就几面之缘。他们能在关键时刻站在自己这边，为自己当背景，可见他们也是把自己当真平移了。尤其是白云飞和罗伯特，于小戴尤为感动。这俩人也没什么背景，甚至连身份都没有。如果有身份，莫不亏必然连他们也不放过。在卡诺城，基本是黑户一样的存在，敢暴露在视野下，就等于自投罗网。虽然白云飞和罗伯特没有帮什么忙，可他们也毅然决然冒着危险来了。单凭这一点，于小戴也认定了他们是朋友。我们是朋友吗？应该的。宋琦微微一笑，表示问题不大。王铮也道：“你是我师傅呀，我不帮你，谁帮你？”嗯，应该的。罗伯特不善言辞，也在一旁疯狂点头。别这么酸好不好？只有白云飞吊儿郎当道：“我可不是来帮你的，我是路过进来看热闹的，你别感动的以身相许哦。”白云飞这个家伙。永远都这么不着调，去你大爷的吧！于小戴笑骂一声，狠狠地往白云飞腿上踹了一脚。白云飞往地上一躺，嚷嚷道：“哎呀呀，我瘸了，你得赔钱！”哈哈，众人见状忍俊不禁。好了，这事暂时算是过去了，可惜我们的一千金币被坑了。宋琦还在心疼钱，一千金币可不是小数目，哪怕是对于召唤师来说，都是一笔不菲的报酬。这么说吧，于小戴单杀了二阶白银 BOSS 银月狼王。全身材料也就卖个五百金币，一千金币足足能买两个银月狼王。
。普通召唤师最高上限就是白银级，所以一只银月狼王就已经够用，一千金币足够两个普通召唤师用一辈子，甚至还能买到一颗地阶的幻兽蛋。地阶幻兽目前而言，除了那些世家子弟以外，只有黄金级别的召唤师才配拥有一只地阶幻兽。由此可见，一千金币的价值，就连宋琪和王铮这种家族子弟都有些舍不得。现在。莫不亏已经死了，大家总不能再去找莫不平要那一千金币回来。哎，就当买个教训吧。白云飞倒是很坦然道：“做生意本就是有赔有赚嘛，哪有不吃亏的？吃亏多了也就习惯了。那这玩意咱们怎么处理？”宋琪拿出了那枚石魔的幻兽蛋。在这个世界，每个召唤师都有一个幻兽空间，用于存放幻兽。幻兽空间最多存放八个幻兽及幻兽蛋。平时能同时召唤出来的只有守护幻兽和战斗幻兽两只，剩余的空间用于存放其他幻兽，以备不时之需。幻兽空间有限，多一个幻兽就少一个空间格子，所以大家在选择或者孵化幻兽的时候，都会尽可能留下最强大和最具备培养性的幻兽。没用的幻兽要么卖掉，要么解除契约，省得浪费空间。石魔，一个平均成长值的幻兽，一个平衡到毫无特点的垃圾。这种幻兽根本没有丝毫培养价值，也没有半点可用性。是个十足的无用之物，哪怕是地阶幻兽，大家也没人想要。扔了吧，到底是一千金币换来的，不扔还浪费空间，属实是个鸡肋。你留着呗。白云飞道：“我才不要呢，身上没那么多钱。之前大家说好的，谁拿幻兽蛋就拿出八百金币分给其他四人，谁愿意花这么多钱买个垃圾啊？我不需要啊。”宋琪道：“我有成品地阶幻兽，等我到了黄金阶段就可以带起来了。所谓成品幻兽，就是高等级。”拥有各种天赋技能的高阶幻兽，拿来就能用，不用专门的培养等级和技能。这类幻兽一般都是家族里的长辈留下来的，或者是花高价买来饲养的。成品幻兽等级太高，召唤师等级不足就无法驾驭，所以这些大家族子弟的等级到了才能缔结契约。地阶幻兽，宋琪并不稀罕。要知道，宋家的图腾是两个天使，那就是他们家的镇族神兽圣天使雷斯和圣天使奈利，都是毕家阶的光明幻兽。区区地阶石魔。宋琪自是看不上眼，别看我，王铮也摆摆手道：“我也有成品幻兽，这玩意我用不到。”四奥，于小戴三人无语。两个万恶的二世祖，你呢，罗伯特？宋琪又问罗伯特：“召唤师只有战斗幻兽必须和自身属性相符合，守护幻兽可以随便挑选。罗伯特虽然是机械系，也可以拿石魔当守护幻兽。”我养不起。罗伯特摊了摊手：“机械体的特殊性对材料要求很高。”罗伯特有点钱，都用来升级自己的机械体了，更是没钱去买个垃圾石魔，那就给小戴吧。宋琪最后把石魔递到了于小戴面前，道：“反正你还没守护幻兽呢，先凑合用呗。我”“我我也没钱。”于小戴连忙道：“他一共就五百斤，还留着报考召唤师学院修炼用呢，根本买不起石魔。没钱不要紧。”宋琪笑着道：“如果你要的话，就不跟你要钱了。”“啊，真的吗？”于小戴受宠若惊，嗨。莫不亏是你杀的，算是为我们出了一口气。这石魔本就该送给你。宋琪道：“大家有意见吗？”九十三女儿长大了，这能有啥意见？大家纷纷摆手，表示毫无意见。毕竟这玩意给谁都不能用，甚至还可能是累赘。于小戴不仅能替大家收了这个垃圾，还宰了莫不亏给大家出了一口气。这石魔给于小戴，大家毫无意见。我，于小戴看着面前的石魔幻兽蛋，不知道该不该要。这时。王力道：“拿着吧，到底是地阶幻兽，再垃圾也比没有强。”好吧，王力都说这话了，于小戴也没客气，随手把幻兽蛋接了过来。事情告一段落，五人各回个家。于小戴回到家时，父亲和哥哥已经回来了，正站在门口张望，等着于小戴回来。黄阿姨在照顾于母，刘坤还在电脑前疯狂的刷帖。回来了，小戴回来了。见于小戴终于回来，于小虎激动的大声喊叫起来。其他人听到喊声，赶紧跑出门外。果不其然，于小戴真的回来了，而且还是完好无损的回来了。你没事吧？于父看着眼前的女儿，激动的几近哽咽。没事，都过去了。我是联邦政府认证的召唤师，他们不敢把我怎么样。于小戴表现得很轻松，因为他知道自己越轻松，父亲的愧疚感就越低。那就好，那就好。我只是想帮你，没想到于父很是惭愧的解释道：“爸，我都知道。”这是是我惹出来的，你不用这样。”于小戴安慰道，“你终究只是普通人，女儿大了，以后能保护自己，不用担心我。”嗯。于父看着眼前的小姑娘，用力的点了点头。曾几何时，那个还在爸爸怀里撒娇的小女孩
，现在也已经成了能够独当一面的召唤师。孩子真是长大了，快进来，快进来，在外面站着干啥？黄阿姨扶着于母出门，招呼一声，众人赶紧回到家里。谢谢黄阿姨，于小戴冲黄阿姨致谢。讲道理，如果不是黄阿姨，于小戴真的不知道发生了什么。要不是黄阿姨，消息也不会这么快传播出去。以前于小戴讨厌黄阿姨的多嘴多舌，现在突然觉得这个女人也是蛮可爱的。毕竟都是普通人，哪有这么多坏人？不过是多了一点点缺点罢了。嗨，我又没帮啥忙，都是小坤在忙的。黄阿姨笑着指了指腼腆的刘坤，刘坤低着头也不说话，只是在那里傻笑。电脑里论坛打开着，很显然，要不是刘坤在虚拟战网玩命的散播消息，于小戴去天元行会怕不是凶多吉少。于小戴心里感动不已。看来大家都在有自己的方式来帮自己的忙。虽然这次的对手是天元行会，大家也没有因为强敌而远离自己。毕竟都是从自己最低谷陪到现在的朋友和亲人，都是经得起考验的。最后这是咋解决的啊？黄阿姨八卦兮兮的问道。她还以为于小戴去了就回不来了呢，想不到于小戴竟然完好无损的回来了，甚至身上一点伤都没有。这就让黄阿姨心里跟猫抓的一样，百思不得其解。我朋友带着人把事解决了。于小戴淡淡道：“你朋友？”谁啊？于小虎和刘坤也很好奇，平日里没听于小戴说过自己有朋友啥的。一个姓宋，一个姓王。于小戴如实道：“宋王，哪个王？”听到宋姓，大家倒是没多大反应，可听到王姓，所有人俱是一愣。卡诺城姓王的其实不少，现实与虚拟世界融合之前，王姓是世界第一大姓，按照存活概率，也是所有姓氏中人最多的。可是能在卡诺城解决天元行会的事情的，恐怕只有那一家了。王天雄那个王，于小戴道：“啊！”众人瞠目结舌，果然是王天雄。你怎么会认识他？刘坤极其不解。于小戴在不久前还是个没人理会的小透明，啥时候认识这么大的后台了？倒不是认识。于小戴道：“只不过当时那件事，我只是其中之一，还有一个是王天雄的儿子。”怪不得，怪不得。听到于小戴这个解释，一切都说得通了。故事从地痞流氓欺负平民。变成了地痞流氓，得罪了权贵，其后果自是可想而知。莫不亏呢？怎么样了？死了！我就知道，天天惹事，早晚会惹到硬茬子。做事还是得低调啊，指不定就惹到谁头上了。于小虎在一旁事后诸葛亮。吃完晚饭，黄阿姨和刘坤离开了于家。于小戴掏出一百个金币，递给了于父，道：“爸，你和我哥以后就不用去矿上上班了。现在我能养得起家，拿回去，拿回去。”于父把钱退回来，道。你现在是召唤师，用钱的地方多着呢。我有手有脚的，怎么可能让你一个姑娘家来养活？于小虎也道：“就是，我们平日里也花不了多少钱，你这给的也太多了。”好吧，于小戴想了想道：“有难处，尽管跟我说。其实我现在不缺钱，要不是为了自己筹学费，父亲和哥哥也不会去天元行会拿钱。”此时的于小戴有点后悔，为啥当初没有告诉父母自己能够独当一面了？不然的话，也不会发生今天这种事。想起来，于小戴至今有些后怕，幸好没出大事。父亲和哥哥都是要强的人，自然不会轻易拿自己的钱。于小戴悄悄地把钱塞给了母亲，母亲本来也是不想要的。于小戴告诉他，以备不时之需，这才收下。回到自己的卧室，于小戴开始了今天的修炼。和莫不平一战，让于小戴看到了王力所传授武学的强大。此时对王力的教学已然是深信不疑，尤其是真气的运用，让于小戴真正感受到了那种驾驭自身力量的感觉。趁着这层感悟尚在，赶紧冥想，今天必然能够突破到七星。另一旁的王丽也找了个地方，开始消化今天的收获。王丽今天的收获可比于小戴多多了。他在击杀梦魇的时候，直接吸收了梦魇的一整朵灵魂之火。94虚化技能，按照于小戴对这个世界的认知，幻兽的等级提升来源于魔兽的金河能量，而王丽却拥有一个隐藏的种族天赋——掠夺，可以掠夺死灵系幻兽的灵魂之火来提升自己的等级。之前，王丽掠夺了一只一阶的骷髅勇士，等级直接从一级升到了三级。梦魇作为一家阶的稀有宠，等级足足有二十三级，他的灵魂之火可比大勇子的灵魂强多了。王丽之前掠夺的时候，就感觉到了梦魇灵魂中蕴含的那种纯净的能量。虽然这股力量比不上银月狼王金河中的能量浑厚，但也相差不了多少。而且，梦魇作为召唤师培养长大的幻兽，灵魂之火内蕴含的能量可比魔兽纯净多了。幻兽服用金河提升等级，有个专用名词叫转化率。越是纯净的能量，转化率就越高。为什么 BOSS 级别的魔兽金河价值高？就是 BOSS 级别的魔兽金河能量更加纯净，转化率更高。
，而低阶魔兽的晶核能量相对驳杂不纯，转化率低的可怜。幻兽吃多了，还会产生副作用，导致体内能量崩溃。所以，联邦政府所发布的召唤师职业手册中明文规定，召唤师每天喂食普通魔兽晶核有数量限制，只有高级 BOSS 的晶核才可以无限制使用。这类魔兽晶核被称之为特等晶核。梦魇的灵魂之火就不一样了，梦魇本身就是幻兽。他体内的能量值和王力体内的内力值虽然不同，但却极其纯正的幻兽能量，王力甚至可以直接拿来用，其转化率自然也就会更高。相比之下，这朵灵魂之火中蕴含的可转化能量，比起银狼王的魔晶盒里可转化的能量有过之而无不及。如果不是于小戴目前精神力太低，凭借灵魂之火的能量，王力甚至可以直接提升到十级。可惜了，王力看了眼正在冥想的于小戴，叹息一声，将其培养成高级召唤师。任重道远啊！感慨过后，王力也开始了冥想。偷天诀运行，天地灵气再次汇聚。王力丹田内的真气按照偷天诀的运行路线，遍布王力全身。接着，王力心念一动，真气将王力体内的那一朵梦魇的灵魂之火包裹其中。起初，灵魂之火感受到王力的真气，东窜西撞的，还想挣扎跑路。奈何王力体内真气无孔不入，无处不在，分分钟便将灵魂之火包裹住，并带到了丹田内。丹田内的气旋转动，将灵魂之火内的能量一点点的提纯、同化，最终一整朵的灵魂之火被炼化成了真气。王力的偷天诀也随之运行了一个周天，加之这几天不断的修炼，第一层已经运行了五个周天。偷天诀每运行一个周天，所有属性加五，气血和真气加一百。五个周天，那就是五维属性各加二十五，气血和真气各加五百。本身王力就有九点的成长值，再加上初始属性，就现在而言，偷天诀的加持下。王力目前的属性已经达到了一个非常恐怖的地步，甚至完全不输传奇品阶的亡灵古龙。当然了，亡灵古龙属于自带冥想之术的高阶幻兽，虽然偷天诀属性提升极高，可要是和正儿八经的传奇品阶幻兽比起来，还是要差很多。初始属性的140点差距不是那么容易能补回来的。不过对付目前的对手也是绰绰有余了。这也是为啥王力六级就能硬抗两只三十五级地加级别幻兽一击的原因。冥想之术对于幻兽而言，简直就是 bug。能够拥有冥想之术的幻兽，比起没有冥想之术的幻兽，根本不在同一个阶段上。何况王力的偷天诀属性加成又是极高，让他在六级的时候就拥有了强大的属性，再加上体内真气能量的霸道，这才能正面硬抗下融合了两只三十五级地加级别幻兽的莫不平一击。这也是王力有信息能击杀莫不平的原因。有技术在，只要属性没有被碾压，王力自信可以对抗任何强大的对手。随着王力将灵魂之火全部炼化。脑海中响起了系统的提示声，提示你已经将梦魇的灵魂全部吸收，你领悟了天赋技能虚化。提示你身经百战，成功创造技能未命名，领悟新技能了吗？王力连忙打开了技能面板，只见面板上出现了劈砍、梅花六出、偷天诀以外，又多出来了两个技能图标：虚化 （Max） 主动技能，进入虚化灵魂状态，灵魂状态下无视物理攻击，能量抗性清零，消耗无。冷却时间无，未命名。D 主动技能凝聚能量，对目标发出致命一击，并造成 300% 物理伤害以及 300% 魔法伤害，伤害无视防御，消耗最少 30% 能量，最高不限。冷却时间10秒。虚化技能很好理解，就是和梦魇一样变成幽灵状态。这种状态是死灵系幽灵种族的天赋被动，优点是无视物理攻击，面对力量系、游侠系之类的对手和魔兽，相当有优势。可是遇到元素系那就完犊子了，尤其是遇到圣光系，下场更惨。不能说十分变态，也不能说十分鸡肋，反正就是可以改变种族特性，属于让人始料不及的那种。谁能想到一个骷髅兵随时会变成幽灵骷髅兵呢？而且这个技能的意义不在于本身，而在于它的来源。为什么会领悟这个技能？是因为吸收了梦魇。也就是说，王力吸收同为死灵系的幻兽灵魂之火，不仅可以掠夺他们的能量，还能掠夺他们的种族特性。这个额外的效果。属实让王力又惊又喜。死灵系有三个种族：骷髅种、幽灵种、噬妖种。骷髅种族只有一身骨头架子，看上去就很难受，人称骨头棒子；幽灵种族则是连躯壳都没有，飘飘荡荡的，俗称阿飘。噬妖种族是死灵系三个种族中最撑得住的种族，不仅具备很高的智慧，甚至可以释放魔法，而且还具备完整的肉身，除了没有圣灵气息，和活着的生物基本没差。95幻兽的区别。而且死灵系最强大的几个幻兽也都是噬妖，什么暗黑骑士、冥河巫妖、死亡之龙，那都是非常拿得出手的存在。
既然此时王力可以掠夺幽灵系的天赋，必然也能掠夺尸妖系的种族天赋。尸妖强不强对王力来说不重要，重要的是能够有一具肉身躯体。谁愿意当一辈子骨头架子啊？这也太难看了。说到底，王力本身就是个拥有肉体的人类，对于肉体有一种莫名的渴望。至于第二个技能吗？很显然，就是王力的一指禅功。相比起梅花六出这种练习用的剑法，一指禅功的品阶达到了地阶。不过这一招没有上限。全看王力真气有多少，聚气越多，攻击就越高，属于那种低开高走的技能。也不知道是品阶越高的技能越需要判定时间，还是王力的等级不够。之前梅花六出只用了一次就被系统判定为技能，而一指禅功用了足足有近十次才被判定为技能。就在王力研究自己技能面板的时候，于小戴也从冥想状态缓过神来。召唤师在冥想状态中是完全休息状态，类似于睡觉修行。于小戴正逆双练少林内功。算是同时修行两门完全不同的冥想之术。此时从冥想状态醒来，却是神采奕奕。哈哈，我七星了！于小戴兴奋地跟王丽炫耀。王丽看了一眼他胸口的牌子，果不其然，此时的于小戴精神力已经达到了七点，他的少林内功也运行到了第二个周田。丹田内的真气气旋，一半是蓝色，一半是红色，像一个阴阳鱼一样不断的旋转交汇。两股截然不同的能量纠缠在一起，俨然是正常运行的少林内功的两倍。不错。看到于小戴此时的变化，王丽十分欣慰。传说看来是真的，少林内功逆练会产生纯阴内力，正练会产生纯阳内力，两股相反属性的修炼之法，可以修炼出比正常运行要浑厚的多的真气。这才只是刚刚开始，等到两门截然不同的内功大成，两道真气阴阳相融混合在一起的时候，将会修炼出无可匹敌的深厚内力。于小戴看起来傻乎乎的，在习武上面天分属实不低，只要他努力修炼。在开学之前达到十点精神力，甚至突破青铜也不是不可能。咦，你的属性也提升了？这时候，于小戴也注意到了王丽的属性。嗯，王丽点头，还领悟了两个新技能，是吗？于小戴连忙打开王丽的属性面板，找到了两个新技能。一指长弓他是知道的，这个虚化技能却是从来没听说过。表演一下，我看看怎么虚化。于小戴十分好奇，而且跃跃欲试。于小戴这话。让王丽感觉自己像是马戏团出来的，不过既然于小戴要求了，王丽也不好拒绝，而且他也突然想看看这个虚化到底有啥用。思索了一下，王丽随手开启了虚化，刷。与此同时，王丽的骷髅躯体缓缓地化作了一团白雾，白雾在空气中渐渐重组成型。不多时，一个虚影出现在了于小戴面前。啊！看到眼前的虚影，于小戴脸颊微微一红，赶紧转过头去。王丽纳闷地转过身，来到镜子前，只见镜子里的自己已经褪去了骷髅模样，变成了灵魂状态。灵魂状态下，王丽是本身的面貌，浓眉大眼，高鼻阔口，英武霸气，威势十足，挺帅的呀。王丽摸着下巴，自言自语：“你不往下看看吗？”这时，于小戴道：“往下看。”王丽闻言，赶紧低头。嚯，我擦！这一低头不要紧，王丽差点没一头撞死在墙上。好家伙！骷髅状态的王丽没有肉体，自然也就看不出性别来，所以平日里也没穿过什么衣服。之前于小戴给王丽买了一件花裙子来着，王丽嫌弃太羞耻，直接给撕了。也就是说，平时王丽骷髅状态就是在裸奔。正因如此，骷髅状态转化成幽灵状态后，王丽也没穿衣服，浑身上下光秃秃的，只有右手戴着一只手套，散发着蓝色光芒。如果说有什么遮盖物的话，那就是脑袋上的那顶花草帽。裸体的王丽。健美的身材，即便是虚影状态也能看得清清楚楚，隐私部位更是毫无保留的展现，吊儿郎当的像极了美术馆里的大卫雕塑。嗯，展示完美身躯不丢人，但当着小姑娘的面遛鸟，那就有点说不过去了。王丽直接射死，恨不得找个地缝钻进去。惊慌之下，赶紧切换回了骷髅状态。那个抱歉啊，王丽不好意思道，第一次切换形态，没经验。我知道。于小戴脸红，偷偷的低头看王丽，别看了，别看了。没见过吗？王丽的骷髅脸上闪过一丝红晕。没啊，于小戴小声道：“天地良心，长这么大，于小戴这还是头一次看到男人的裸体，真可怜。”王丽摇头道：“我像你这么大，女朋友都换了好几个了。”切！于小戴撇嘴：“渣男，那个把你的新玩意拿出来瞧瞧。”王丽尴尬的转移话题。于小戴好奇：“什么玩意？”就那个蛋。王丽道：“哦，这个吗？”于小戴随手从储物戒指里将石魔幻兽蛋取出来，放在王丽面前。这个蛋足足有篮球大小，摸上去凹凸不平，蛋壳十分有质感。
，神奇！王丽感慨道：“原来幻兽还有在蛋里孵出来的。”嗯，于小戴解释道：“幻兽除了类别种族以外，还分为原生幻兽和卵生幻兽。原生幻兽就是你们这种从异世界召唤过来缔结契约的幻兽，卵生幻兽来源就比较多了，有的是原生幻兽生出来的幻兽卵，也有的是在魔兽身上凝聚出来的幻兽卵，甚至有很多秘境里面也会藏着幻兽卵。”原来如此，王丽若有所思。这么说来，自己属于原生幻兽，还能配种繁育啊？呸，是结婚生子。看来当个幻兽也不是毫无乐趣。96王丽的幻兽，王丽抱着比自己脑袋还大的幻兽蛋，上下左右的观察了一番，接着真气往里面探查了一下，能感受的生命体征，里面一个拳头大小的石头正在睁着水汪汪的眼睛看自己，却无法从蛋里出来。这玩意怎么孵化？王丽感知到里面的石膜，脑袋上长满了问号。不会是让于小戴趴在蛋上孵蛋吧？那也太不着调了。想到这里，王丽脑海中自动浮现出于小戴趴在床上盖着十二层被子，肚子下面放一只蛋的场景，不由得露出了猥琐的笑容。真要是这样，老子必须录个视频，留着以后嘲笑他。王丽满怀恶意，就是灌注能量认主。于小戴似乎感受到了王丽的恶意，气羞羞道：“你在想啥呢？”哈哈，没啥。王丽哈哈一笑，同时暗暗失望，没能看到于小戴孵蛋，真是可惜了。那你现在可以灌注了吗？王丽好奇地问道：“可以。”于小戴道：“但是无法驾驭，你得回幻兽空间才可以。”召唤师想要驾驭两只幻兽，必须十一点精神力。王丽回到幻兽空间，于小戴就可以使用石魔了。那算了，还是让他在蛋里待着吧。王丽随手把蛋扔给了于小戴。王丽才不喜欢幻兽空间呢，那里面又窄又小，暗无天日的。之前就进去过，后来说什么也不去了。那就等我精神力十一点的。于小戴微微一笑。就要把石魔放回去，然而就在这时，石魔蛋突然晃动了一下。于小戴见状，微微一愣：“咋回事？”王丽也很好奇：“不知道啊，没听说过这种情况。”于小戴也是一脸懵逼。要说于小戴也算是博览群书的高材生，只要书上记载的，就没有他不知道的。幻兽卵这种东西，必须以血为气，才能激活孵化系统，缔结为自己的召唤兽。可于小戴明明没有往幻兽蛋上灌注能量，幻兽蛋却自己动了，这种诡异的事情。于小戴也是头一次听说，见石魔蛋晃动，于小戴也不敢继续将其扔进储物戒指，只得把幻兽蛋放在地上，哗啦哗啦，幻兽蛋晃动的更剧烈了。卡巴，突然一声清脆的响声，幻兽蛋上面开了个口子，一个小脑袋瓜从蛋里探了出来，两只大眼睛眨巴眨巴看着王丽，爸爸，爸爸，我擦！王丽惊了，什么鬼？他喊我爸爸，我没有，我不是，你别瞎喊。N N D， 这要是让别人听到。该怎么想一个伟大的骷髅兵？难道是做了什么不检点的事，才生了一只石魔？武神名誉受损的，这都什么癖好？爸爸爸爸爸爸爸爸！小石魔完全不听王丽的解释，从蛋壳里爬出来，直奔王丽，然后抱住了王丽的大腿，不断的用脑袋蹭。王丽随手点开了石魔的属性，姓名未知，等级 L V 一，类别力量系，种族石魔，品质 D H P 320。MP 320力量16体质16智力16精神16敏捷16攻击力16魔法强度16护甲16魔抗16技能巨石守护，主动技能消耗50点魔法值，提升 500% 属性，敏捷降低至 20% 装备无，主人于小戴，戴小鱼，介绍。死灵召唤师于小戴的骷髅兵的召唤兽，啊！这看到小石魔的属性，王丽和于小戴都傻住了。他怎么还是我的幻兽？王丽百思不得其解，自己都是别人的幻兽，咋还能和幻兽缔结契约？这不是扯吗？于小戴更是世界观都要崩了。什么情况？幻兽也可以和幻兽缔结契约？这有这设定吗？在召唤师手册里有完整的召唤师和幻兽设定。里面并没有记载过幻兽也能召唤幻兽的个例，这特喵的就离谱。如果这样也可以的话，那召唤师岂不是可以无限套娃，让自己的幻兽召唤幻兽，幻兽的幻兽再召唤幻兽，世界还不得大乱？咋回事啊？王丽低着头问小石魔：“爸爸。”小石魔才一急，目前只会喊爸爸。卵生的幻兽和直接召唤的幻兽不同，直接召唤的幻兽一出来就是成熟期，而卵生幻兽有幼年期、成长期。成熟期三个阶段，五级之后才能蜕变为成长期，十级之后才能蜕变为成熟期。
，这也是召唤师召唤守护幻兽的最低等级。目前小石魔还处于幼年期，懵懂无知的状态。喊妈妈！王丽指了指于小戴，妈妈妈妈！小石魔十分听话的抱住了于小戴的腿。于小戴满脸通红，别乱喊，打你哦！嘿，有点意思。王丽一脸新奇，仿佛拿到了什么有趣的玩具。当个召唤师确实挺有意思的。咱俩啥都没发生，咋就整出个孩子出来？王丽就很纳闷，这虚拟系统也太会整活了。我怎么知道？于小戴也很纳闷。书上完全没有记载。妈妈，呃，这时小石魔指了指自己的嘴巴。王丽闻言看了看小石魔，又看了一眼于小戴的胸口，哎，然后摊了摊手，露出了无奈的表情。你什么意思？于小戴勃然大怒，身上的真气都泄露出来了。小石魔往前一步，贴在了于小戴身上。贪婪的将于小戴身上散发的真气吸收到了体内。咦，这家伙竟然喜欢真气！看到这一幕，王丽突然反应过来是怎么回事了，肯定是和自己刚才用真气探查有关系。王丽的思路没毛病，按照征程流程，于小戴需要灌注灵力才能激活孵化系统。可王丽刚才手贱，用真气探查了一下，误打误撞激活了孵化。寻常幻兽的行动都是受召唤师控制的，哪里会做这种事？也就王丽不受于小戴控制，可以胡作非为。所以，虽然王丽是于小戴的幻兽，可依旧成功用自己的真气把小石魔给孵化出来了。由于王丽是于小戴的召唤兽，所以这只小石魔的归属是王丽和于小戴两个人。九十七，基石，既然也是你的幻兽，你试试看能不能合体。王丽思索了一下，道：“如果于小戴现在可以和石魔合体，那基本就等于在晋级青铜召唤师之前就可以驾驭守护幻兽了。”我试试。于小戴跃跃欲试，心念一动。小石魔顿时化作一道光芒，钻进了于小戴体内。啊！于小戴低吟一声，身上迸发出了一股前所未有的力量。真的可以！见小石魔真的和自己完成了合体，于小戴既兴奋又惊讶。他现在仅仅只是一个黑铁六星的召唤师而已，竟然在这个级别就驾驭了两只幻兽，这也太匪夷所思了。感觉如何？王丽问道。感觉整个人都提升了好多。于小戴激动道：“是那种全方面的提升。”这就对了。王丽闻言。满意的点了点头，可惜了，石魔终究用处不大。于小戴激动过后，很快又有些失落。这你就错了，王丽呵呵一笑道：“你知不知道这只石魔对你而言多么重要？重要？”于小戴不解：“这只是石魔呀，没有丝毫特长，还是平均成长，简直一无是处嘛！连于小戴这种废物召唤师都嫌弃石魔一无是处，可见平均成长的幻兽到底多招人恨。那是对别人而言。”王丽淡淡道：“对你而言。”则不一样，因为他恰恰是你目前所欠缺的东西。我不缺心眼，于小戴大声反驳。他还以为王丽又要鄙视他，是基础。王丽严肃地吐出了三个字。据宋琦他们所说，石魔这种幻兽由于属性过于平均，所以一直被称之为垃圾。可王丽却不以为然。任何事物都有它存在的必要性，比如这只石魔，虽然不具备任何特长，但它也没有任何短板。在它身上能体现出的特点就是均衡。而此时，于小戴需要的恰恰就是均衡，因为于小戴走的不是普通召唤师的路子，而是走的武学之道。习武，什么最重要？基础。没有人比王丽更明白基础的重要性。王丽天生神力，根骨极佳，资质过人，是前无古人后无来者的天才。即便如此，王丽也是自幼习武，用各种近乎残忍的方式淬炼肉体，才将肉体的力量、强度、敏捷锻炼到了一个恐怖的境界。基本功已经扎实的不能再扎实。打好基础以后，再学习功夫，那就是水到渠成。现在的于小戴只有黑铁六星的实力，固然能够召唤幻兽来辅助战斗，可其本体也就比普通人略强一些，属于完全没有功底和基础的武者。虽然之前他也击退过莫不亏和叶之银光，但莫不亏本就不是什么强者，离开了幻兽也就比于小戴等级高一些，多一个前行的技能。于小戴有内功护体，真气加持之下，属性比莫不亏不弱，再加上熟练掌握了罗汉拳和武当绵掌。战斗技巧也是高过莫不亏，能击退莫不亏自是情理之中。至于叶之银光，那畜生早就被王丽一套爆锤打成了重伤，又猝不及防之下中了于小戴寒怒攻击，自是招架不住。可于小戴到底不是王丽，他的基础太差，遇到一般的召唤师自是可以应付，可遇到真正的高手，那只能抓瞎。所以，基础对于任何一个习武之人来讲都是必不可少的。于小戴现在这个年纪，打基础不能说来不及了，但肯定没那么容易。首先，女孩子天赋必然不如男性，就算努力打基础，上限也不高。其次，王丽这种天才打基础的时候都受了不知道多少苦。
，于小戴想要达到王力这个层次，至少得付出十倍的努力。就算他能受得了这个苦等他打完基础，那也得几十年以后了。而且基础这种东西绝对不能偏科，无论是体魄还是力量速度，任何一方面都不能少，因为不管哪一方面偏科，都容易造成基础短板。就像盖房子一样，所有的地基都得夯实，其他方面再完美，只要一个边角有短板，房子就会塌。习武也是一样。只有全面的提升基础，才算是打好了地基。什么叫基础？在这个世界，基础就是属性，而且还是一个人的下限属性。下限属性越高，这个人基础就越牢靠。石魔的确没啥优点和特长，做守护幻兽防御不够，做战斗幻兽输出不够。可他的所有属性都是平均的，加持在于小戴身上，可以让于小戴全面提升。这就好像是在一座因为地基不平晃来晃去危房下面垫了一个坚实且有平整的底座，为于小戴这个没有功底基础的家伙。打上了一个完整的地基，也正因如此，这只别人眼里垃圾到可以扔掉的幻兽，在于小戴这里简直就是最重要的一块垫脚石。有了这个基础，于小戴便可以在这个基础上学习更高深奥妙的武学，也可以以目前的属性为基础，把自身基础打得更牢靠。这就是王力让于小戴唤醒石魔的最终目的。但是王力万万没想到，这个石魔竟然被自己唤醒了，成了自己的幻兽。王力作为于小戴的幻兽，他的幻兽完全属于自身实力的一部分。所以，只要能召唤王力，这只石魔就是附带的。也就是说，于小戴可以比其他召唤师多召唤一只幻兽。所以，这只石魔以后就是我的基础。听完王力的解释，于小戴目瞪口呆。本以为这石魔就是个凑数的垃圾幻兽，想不到对自己来说还有这层重要性。没错，王力道：基础不牢，地动山摇。在你真正打好基础之前，这只石魔绝对不能离身，懂吗？不然你这一辈子能学的东西极其有限。懂了。我明白了，于小戴喃喃自语的愣在原地。原本打心底对于石魔这种纯正垃圾幻兽的不屑，也变成了敬畏。于小戴是个很懂得感恩的人，他现在已经明白了这只石魔对自己到底有多么重要。如果说更高的境界是一堵墙，这只石魔便是于报考开始。阿呆，谢谢你，有你真好。于小戴愣愣的看着眼前的王丽，过了好久，眼眶中含着眼泪，说的声谢谢。这声谢谢是发自内心的感激。于小戴从一个甚至没有机会成为召唤师的废柴，到提升到现在这个境界，几乎全部归功于王力。如果没有王力，于小戴可能这辈子都只是一个见习召唤师。王力不仅帮于小戴通过职业考核，击杀银月狼王，还传授于小戴战斗技巧以及冥想功法。而且就在今天，王力还带着于小戴单刀赴会，独闯龙潭，杀了莫不亏，就回了亲人。现在还帮于小戴用幻兽打好了本就不怎么牢靠的基础，可以说。无时无刻不在为于小戴着想，长这么大，除了父母以外，就从来没有人这么全心全意对自己好过。虽然王力只是幻兽身份，但在于小戴心里，王力已经是一个活生生的人，而且还是自己最亲近的人。别哭哭啼啼的，烦不烦啊？王力毫不避讳地说道：“老夫本就是这样的人，你对我一分好，我就会对你十分好。说实话，我一开始其实挺讨厌你的，这么菜也敢当我的主人。”哼！听王力说讨厌自己，于小戴到眼边的泪。又退了回去，撅着嘴不满道：“那你怎么不讨厌我了？还不是在暗夜森林那一次。”王力道：“你这笨蛋舍命救我，我是看在眼里的。虽然你的行为很愚蠢。”切！于小戴撇撇嘴，给了王力一个大白眼。正如王力所预料的那样，有了石魔给于小戴打好基础，于小戴的武艺进进越发的迅速。一个星期的时间，于小戴的罗汉拳和武当绵掌就已经从一层境界修炼到了三层境界，这个速度不可谓不快。罗汉拳和武当绵掌，别看是入门功夫，但这也是少林、武当两大派的入门功夫。寻常武者想要把这两门其中一门武学练到第三层驾轻就熟的境界，至少得一个月；即便是上等天赋的武者，也得一个星期左右。何况于小戴练的是两门，而且能在一个星期之内把一刚一柔截然不同的两门武学练到这个境界，足见其天赋过人。也可以看得出，王力为他打下的基础是多么重要。不仅如此，于小戴的内功境界也是突飞猛进。此时已经完成了第四个小周天的运行，本体的精神力已然提升到了九点。半个月前，于小戴刚成为见习召唤师的时候，还仅仅只有三点的精神力，如今只用了半个月的时间就提升到了九点。这个速度不能说是后无来者吧，也算是前无古人了。毕竟寻常黑铁阶段的召唤师不具备猎杀魔兽和冥想的能力，精神力的提升全靠虚拟战网。三年内把五点精神力提升到十点，那都是天才级别。于小戴半个月。就完成了别人三年的提升，这速度简直匪夷所思，说是开挂了也不为过。不过仔细想想，的确是开挂了。
卡诺城夏日的早晨一如既往的闷热。太阳从东方升起，阳光穿过窗户，落在于小戴的房间里。于小戴睁开了眼睛，今天是报考召唤师学院的日子。于小戴起床后，匆匆忙忙的洗漱了一番，便带着王丽来到了市政大厅。召唤师学院都是联邦政府的公立学院，即便是拥有私立性质的神域学院，也归联邦政府管辖。所以，报考召唤师学院的地点。必须设立在卡诺城的市政大厅，由联邦政府直接监管，才能更公正、公开、公平。联邦政府或许在别的方面做得不够到位，但在这个方面绝对用心。因为召唤师是联邦政府的未来，是整个人类阵营最强大的战斗力，是保家卫国的中坚力量，这方面绝对不能马虎。记得160年前，联邦政府刚刚成立，召唤师学院管理还不够规范，就出现过冒名顶替事件，有不少权贵家庭的孩子。顶了平民召唤师的名额，考入了各个院校。结果在第四次战役的时候，这些不学无术的子弟直接导致了人类前线的溃败。联邦政府的的边界线硬生生从东海之滨推到了内陆，直接失去了一大片资源富饶的海岸。从那以后，联邦政府便对召唤师学院考核抓得特别严，但凡有任何异样，都会进行反复调查。小戴，我带着你啊！刚出家门，于小戴就听到了一个熟悉的声音，回过头。只见刘坤骑着一辆电瓶车，不知道什么时候来到自己家门口，正在挥手打招呼。坤哥，于小戴甜甜的笑了笑，道：“你在这等着我呢。”“没有。”刘坤脸一红，连忙道：“我也刚出门，这不顺道吗？”“哈哈。”王丽见状，直接笑出声来：“要不是这小胖子衣服都湿了，我就信了。”啊！于小戴看了刘坤一眼，果不其然，这小胖子身上的汗浸透了衬衫衣襟，显然是在太阳下面待了有一会了。于小戴也不好揭穿，走过去道：“谢谢你了，坤哥。”说着，便坐在了刘坤的后座上。“哪里，哪里？”刘坤脸红着扭过头，心花怒发。王丽满头黑线，这小胖子真是青涩的很。男人嘛，喜欢就追，大不了就是被拒绝呗。难道还能女孩子主动？当然了，王丽很难体会刘坤此时的心情，毕竟他和作者一样，都是被追的那一个。这时，只听刘坤道：“坐稳了呀，我车可快。”接着一拧电门，电瓶车以十分感人的速度开始行驶，慢是慢了点，总比走路要强。微风吹过，于小戴的长发被风吹起，别有一番风味。王丽不紧不慢地跟在后面，和散步一样，年轻真好。看着二人，王丽不由得想起了自己年轻的时候。市政大厅十点半才开门报名，上午十点左右，于小戴二人骑着电瓶车，慢悠悠地带着王丽，终于来到了市政大厅门口。此时的市政大厅门前已经站满了人。门口停的全部都是豪车，刘坤和于小戴俩人的小破电瓶车在这里就显得十分突兀。九十九，欧阳刘颖，卡诺城一共有三十个召唤师学校，能够来这里报名的，基本上都是各个学校的顶层天才。从有联邦政府开始，就有一个很现实的现象：但凡是有天赋的的人，不见得出身好；但出身好的人，天赋肯定不差。毕竟只有出身好的人，才具备刚好的基因、更多的资源、更完整的家族传承。所以，顶层天才。其中 90% 都拥有良好的血统，即便不是来自于大家族的子弟，父母也都是召唤师，拥有良好的教育。只有十分之一不到的召唤师是天赋秉异的平民，出现这种情况一点都不稀奇。以为召唤师本就是精英阶层，哪怕以前也是平民，一旦成为了召唤师，都会直接跨入精英阶层，从平民变成精英。这也是为什么出身好的人天赋就好的原因。市政大厅门口两侧停满了能源动力车，琳琅满目，看得刘坤直流口水。男孩子嘛，谁不喜欢能源动力车啊？尤其是豪车。一眼望去，各种稀有宠物和不要钱似的在街上溜达。你带一只普通宠物都不好意思跟人打招呼，这是什么怪物？就在于小戴和刘坤寻找自己学校的时候，只听附近传来一阵异样的声音。循声望去，只见几个召唤师正在那交头接耳。我擦，这玩意不会是传说中的骷髅兵吧？你闹呢？死灵召唤师也算召唤师？那谁知道呢？还带个骷髅兵？这小妞真的是来报名的，怕不是来搞笑的吧？也有可能是来炒作的，也不知道是哪个学校的。众人交头接耳，言语尽是对死灵召唤师的鄙夷，以及对于小戴身后王丽的不可思议。这也不能怪大家戴有色眼镜，实在是死灵召唤师近些年来属实弱的不像话。已经有好几年没见过死灵召唤师通过职业考核了，甚至大家都快忘了死灵召唤师这个类别。远的不说，就说二十七中。李强手下的骷髅勇士好歹也算是一阶十级的宠物，这个天赋怎么也能进一班重点班了吧？结果愣是被扔到了垫底八班。由此可见，死灵召唤师在召唤师群体里面的处境。学校里学员常说的一句话就是：死灵召唤师是没有地位的。
。况且这一次的职业考核可是号称有史以来最难，能够通过职业考核的召唤师无一不是天才中的天才，要么是有稀有宠在手，要么就是本身战斗实力出众。能够站在这里的召唤师，个个都是眼高于顶的存在。区区死灵系召唤师，自然不在他们眼界之内。如今看到一个死灵系的小姑娘出现在这里，自然心下质疑。尤其是看到王丽仅仅只是一支最低等的骷髅兵时，这群天才学员的心情自是可以想象了。此时的于小戴俨然已经被他们当成了来蹭热度的，这种事可不稀罕。要知道，现在有很多所谓的网红高手，为了力学霸人设，每年报名季都会跑到这里来蹭热度，强行给自己的天赋镀金。尤其是看到于小戴身旁的电瓶车后，大家对这个猜想更加深信不疑。能够养得起精英召唤师的家庭，最次也是中产。难道连个能源动力车都买不起吗？于小戴有石魔作为根基，内功双炼至四个小周天后，感知十分敏锐，耳聪目明，自然听得到周围窃窃私语的声音。但他却没有生气，而是走过去问道：“二十七中的位置在哪？”对于这些没来由的误解，不用解释什么，一个问题就能让他们知道自己是二十七中的应届生，而不是什么蹭热度的网红。二十七中，这人竟然是二十七中的。听到于小戴的问题，周围众人无不诧异。能报出学校编号，显然不会是骗子，因为每个学校都对自己的名誉非常维护，敢冒充学校学院做丢脸的事，就等着被制裁吧。召唤师学校虽然没有召唤师学院那么大的背景，但也都是公立学校，关系网错综复杂，搞死一个蹭热度的网红还不是手到擒来？所以网红再过分，也不敢指名道姓的冒充学校学院。你是二十七中的吗？就在这时，一个尖锐的声音响起，一个尖嘴猴腮的召唤师阴阳怪气道。都说二十七中是全城倒数的学校，想不到竟然惨到这个地步，连你这样的人都能算是尖子生了。<笑>那召唤师此言一出，人群中爆发出一阵哄笑。你特玛说谁呢？于小戴没有说话，一旁的刘坤直接怒了，随手召唤自己的大地诸王。幺幺幺，又来一个，还是稀有宠啊，好牛叉呀、啊！那召唤师再次阴阳怪气道：“你不会觉得自己很厉害吧？也敢帮人出头？瞧你那傻了吧唧的幻兽！”那句话咋说来着？幻兽随主是吧？这句话在你身上真是体现的淋漓尽致。你，那召唤师此言一出，刘坤直接破防，激动的就要冲上去。刘坤是个很敏感的人，一直以来他都很在意自己的身材，尤其是把他比作野猪，这是刘坤最为不能忍受的事情。那召唤师上来就戳刘坤痛处，饶是刘坤这般好脾气，也不由得动了真火。可就在刘坤要冲上前去把那召唤师一顿暴锤的时候，突然一只手拽住了刘坤的衣襟。将刘坤拉住，刘坤回过头，只见王立正在死死地盯着自己，眼眶中跳动的灵魂之火，似乎是在说：“不要冲动，前途重要。”小戴，刘坤愕然，与小戴道：“不要理会这种人，召唤师私斗是要开除学籍的。”好吧，刘坤怔了一下，快速冷静下来，然后盯着那召唤师问道：“敢留下名字吗？”那召唤师淡淡一笑，道：“老子欧阳刘颖，不服气咱们决斗场见。”欧阳刘颖。听到这个名字，周围众人的眼神不约而同的望了过来，就连刘坤义是眉头一皱，戴圆圆也是眉毛一挑，暗暗道：“想不到他就是传说中的欧阳刘颖。”一百，学校选择欧阳刘颖，在卡诺城可是个非常有名的家伙。欧阳刘颖的父亲欧阳雷是卡诺城联邦政府驻军一线战斗序列精英特种队雷霆之剑的队长，母亲江刘颖则是卡诺城联邦政府的情报特工。一出生。欧阳刘颖就具备雷元素和游侠暗影双重血统，年仅15岁就觉醒了召唤师天赋，并成功缔结了一家接稀有幻兽暗翼雷雕，是万众瞩目的天才。说起来，欧阳刘颖和刘坤、于小戴还算是校友，因为这小子曾经就是27中和于小戴同一批入校的学生，并且以惊人的天赋进了重点一班。但这小子品行极其恶劣，依仗着其可以隐匿的暗影天赋，多次出入女生更衣室。更离谱的是，有一次跑去溜达的时候。刚好遇到了正在换衣服的教员卡林，寻常学员感知不到他的隐匿，教员卡林可是黄金级别的游侠召唤师，当场把他抓了个现行。也正因为此事，欧阳刘颖被二十七中直接开除，并且全程通告。后来还是因为他爸爸的关系，才让他进了其他召唤师学校。这也不难解释，为啥他听说于小戴是二十七中的学员就那么激动了。毕竟那可是令他颜面丢尽的地方。哼，这种癖好属实符合他的长相。了解到欧阳刘颖的光荣事迹，王丽忍不住开始感慨：“卡林教官王丽是见过的，那个女人前凸后翘腿又长，属实身材好得很。想不到这小子亲眼见过，当真让人羡慕啊！呸，是让人不耻。”哈哈，刘颖哥，听说卡林是卡诺城第一美女召唤师
，那身材是真的吗？果不其然，好奇的人不止王丽一个，周围其他人听说眼前这人是传说中的欧阳柳影，也纷纷询问：拍照了没有？影哥，能私聊吗？好人一生平安。好家伙，欧阳柳影自己都没想到自己这么有人缘，是真的，当然是真的。欧阳柳影得意道：可惜了，我当时实力不够，不然啊，呵呵，那女人简直了。继续啊，继续，大家继续起哄。你，刘坤直接气得脸色通红，于小戴也是眉头紧皱，看着眼前这人，差点没忍住给他一掌。于小戴愤怒，是因为卡琳怎么说也是二十七中的教官，又是一个女性，被人光天化日之下这样讨论，简直可恶至极，侮辱卡琳教官就是侮辱二十七中的学员。至于刘坤，更是不能忍了，他是被卡琳教官发掘后拉进重点一般的，卡琳教官对他有知遇之恩，况且卡琳教官本人就是一般的教员。还是刘坤的授业恩师，在这个世界虽然没有天地君青师那一套老古董，但能够传授给你真本事的人，基本上真的和父母一样没有区别。对着刘坤这般侮辱卡林教官，刘坤此时的心情自是可想而知。不要理会他们了。见刘坤和于小戴都被愤怒冲昏了头脑，王丽暗运真气，使出狮子吼的功夫，两道信息分别传到了二人脑海中。于小戴和刘坤浑身一震，大脑变得异常清醒，怒火也随之消散。于小戴自然知道这是王丽喊醒了自己，刘坤却是一脸茫然的四下张望，最后把眼光落在了王丽身上。但看到王丽一脸单纯无辜，又开始怀疑人生，难道真的是我幻听了？走吧，走吧。于小戴招呼刘坤一声道：“废物才会逞口舌之快，这话要是传到卡林教官那里，到时候有他好受的。”说着，于小戴穿过了人群，刘坤也紧随其后离开。转了一圈后，二人才找到了二十七中地位置。你们来了。刚找到组织，李雪就迎了上来，十分热情地跟于小戴和刘坤打招呼。尤其是看到于小戴，李雪脸上地表情异常复杂，带着几丝欣赏，不过更多的还是有些不服。嗯，于小戴点点头，非常礼貌，伸手不打笑脸人嘛。虽然于小戴和李雪不熟，但怎么说也一起战斗过，而且这小姑娘性格也不差，又是大家族的千金，于小戴对她也是很有好感的。小戴姐姐，你打算报考哪个学院？李雪笑眯眯地问道：“我呀，其实还没想好呢。”于小戴如实道：“这话倒也不假。一开始，于小戴的目标是四大学院，但那仅仅只是给自己的压力而已，并没有想过自己真的有一天可以选择四大学院。按照天赋，主修圣系可以去神域，主修力量系可以去日辉，主修游侠则可以去月华，主修元素可以去星耀。于小戴就比较异类了，他是死灵系，四大学院中根本就没有死灵系的一席之地。”虽然月华学院拥有死灵系的修炼典籍啥的，那也仅仅是有藏书而已，并没有专业系统的修炼课程。想要真正的修炼，还得靠自己领悟。如果没人指点，只是自己学，去哪里又无所谓了。哪个导师能比王丽指点的更好呢？所以到目前为止，于小戴对于选择哪个学校，并没有仔细想过。神域学院曾经找过于小戴，于小戴拒绝了，现在自是不好意思再报名。日辉，听说是女召唤师最少的学院。那里的召唤师看到一只雌性魔兽都能饿半天，甚至还有和自己的幻兽谈恋爱的，太变态了。于小戴直接 pass。月华游侠系是最没有隐私和安全感的学院，于小戴怕王丽的秘密暴露，也不想去。至于星耀吗？职业歧视最严重的学院，在这个学院里，所有召唤师都秉承元素系天下第一的信念，对于其他系地召唤师一点都不友好，甚至还带着鄙视和居高临下的姿态。死灵召唤师这种连其他召唤师都不如的类别。更是鄙视链的最底层。于小戴跑到那里去，岂不是没事找事？思来想去，这四大学院没有一个适合自己的。不会吧？听到于小戴说自己还没有想好要报考哪个学院，不仅李雪，就连刘坤也愣住了。101天启学院，召唤师学院代表了一个召唤师的前途和未来。每一个通过职业考核的召唤师，都要深思熟虑的来思考自己以后该去哪个学校，才能有更好的发展。李雪，人家是大家族的天才少女。早就有了保送名额，至于是去星耀还是月辉，或者是神域，那都得看他自己怎么选。刘坤这种有点天赋却算不上顶级的，报考了四大学院，考上的概率也不大。而且天赋一般就算进了四大学院，没啥资源可享用，倒不如随便找个有把握的学院当个尖子生。您当鸡头不做凤尾吗？每个人都有每个人的想法，结合自身的条件来选择自己将要去哪个学院进修，这是人生大事。甚至还衍生出了一个职业，叫学院选择机构，就是帮助通过职业考核的召唤师分析应该去哪个学院。
与小戴做一个已经通过职业考核的召唤师，这半个月的时间应该在家里好好研究自己该去哪个学院才是。就算自己搞不明白，也应该问问懂行的人的意见。结果这家伙在家里宅了一个多星期，现在连报考哪个学校都没搞明白。这，刘坤此时已经不知道该说什么好了。这女人心也太大了吧！我无所谓的。于小戴摆摆手道：“反正哪个学院对死灵系都不友好。”这倒也是。刘坤点头。现在死灵系太惨了。其实死灵系的高等幻兽也是很强的，主要是 C 阶以下的幻兽能撑得住的太少。而目前为止，精英召唤师的段位都在黄金和铂金，所佩戴的幻兽也多是 D 阶和 C 阶。这两个主流品阶的幻兽不强力也就算了，关键是主流的普通召唤师所需要的 E、F 两阶死灵系幻兽更垃圾，这就造成了精英不待见，主流不喜欢的局面。再加上光明教廷对死灵系的打压，各方面的多重压力下，现在的死灵系简直就是无法出头。即便是正经觉醒了死灵系天赋的召唤师，在青铜以后，也都会搞个其他系的幻兽做战斗幻兽，把死灵系当守护幻兽，强行融入其他系召唤师群体。死灵系召唤师日渐衰落，死灵系的召唤师学院自然也就没有了存在的必要性。所以，直到现在，死灵系的召唤师学院基本上已经绝迹了，就连死灵系的教材啥的，也都被其他学院当成了收藏品，放在了图书馆展览，让大家知道曾经还有过这么一个类别的召唤师。倒也未必。这时，李雪突然道：“我倒是知道有一个学院，对任何系别都是一视同仁，而且拥有整个联邦政府最完整的召唤师类别体系，也是目前唯一一个还保留着死灵系训练学体系的召唤师学院。”真的吗？听到李雪这话，于小戴不由得有些震惊。联邦政府这几百个学院，于小戴其实也都了解过，但在于小戴的印象里，只有月华学院才具备最完整的死灵系教材。李雪所说的这个所谓的保留着死灵系训练体系的召唤师学院，于小戴完全没有印象。嗯，李雪笃定道：“这个名字你可能也听说过，什么学院？”于小戴迫切地问道：“天启。”李雪淡淡道：“啊，天启学院。”听到这个学院的名字，于小戴微微一愣。刘坤则是眉头紧皱，这个名字听起来倒是有点耳熟，似乎不怎么厉害的样子。的确不怎么厉害。于小戴道。甚至都不属于211学院，啊，就这样，以你的天赋，没必要吧？刘坤闻言不由得撇了撇嘴。于小戴的天赋，刘坤可是亲眼见识过的，绝对是二十七中乃至卡诺城第一人。像这种级别的天赋，直接进四大学院都没问题，干嘛要去考虑一个连九十八万五千二百一十一都算不上的普通召唤师学院？不，你不知道这个学院的含义。于小戴摇了摇头，那可是所有召唤师学院的起源之地。于小戴以前在图书馆翻阅典籍的时候，就看到过这个平平无奇的学院名字，一开始也很好奇，这么一个无名学院为什么会出现在历史典籍中。直到于小戴仔细了解过这个学院的背景后，才发现这个天启学院的对于整个联邦政府所有召唤师学院的意义。427年前，虚拟现实空间融合，魔物入侵，人类在这突如其来的变故中一败涂地，流离失所。在不断的和魔兽的战争中，一部分先驱者觉醒了召唤天赋。可以从异界召唤出幻兽来对抗残暴的魔兽，然而觉醒者都是分散觉醒的，而且数量稀少，还有大部分人都不知道自己有这个天赋，单枪匹马自然抵御不住源源不断的魔兽。为了把所有的召唤师都集合起来，为了让更多的人觉醒自己的天赋，为了开创出城体系的召唤师训练方式， 1 3位召唤师联手建立了一座专门培养召唤师、抵御魔兽、保卫家园的学院，这个学院便是天启学院，也是自召唤元年以来。第一个真正意义上的学院，以后的所有召唤师学院，包括四大学院，都是发源于此。当年这个学院可谓是星光闪耀，培养出不知道多少英雄召唤师。在他们的带领下，人类组成战线，建立城池，重新夺回了被魔兽占据的富饶土地。然而，对着人类的领地越来越广阔，天启学院所能培育出的人才越发的供不应求。于是，各地的精英召唤师们又根据各自系别不同的特点，建立了新的召唤师学院。门门通，不如一门精。这种新模式的召唤师学院更加系统化、专业化，教学效率远超天启学院。新的学院模式遍地开花，这个英雄召唤师的摇篮也随之埋没在了历史的长河中。现在虽然已然还没有彻底除名，但也只是一个籍籍无名的普通召唤师学院，声名更是远远不及曾经在这里出去的四大学院。精英高手自是不愿意埋没于此，普通召唤师还没机会，去的人越少就越没落，越没落就越没人，久而久之就成了恶性循环。今时今日。甚至已经没人记得这个学院了。102。烽火神龙南宫烈。是啊，李雪也道，我也是听家里人提起过，才有所耳闻。沉寂了这么久，
，现在已经没人知道这个学院了吧？说到这里，李雪看了刘坤一眼，刘坤脸红的低着头道：“我是真没听说过。现在这个社会，实力为上，大家都要尽可能的珍惜当下，趁着年轻来提升自己的实力水平。年轻人除了于小戴这种有着特殊经历的人，没人会跑到图书馆翻阅历史。这个学院好像就在卡诺城吧？”于小戴思索了一下道：“卡诺城是人类反攻后的第一座城。”当年人类真正意义上的堡垒，几百年的拉扯中，人类早就迁徙到了更富饶的两河平原。卡诺城这座人类的第一座城邦，变成了现在联邦政府的前线。天启学院据说就是建立在卡诺城的。没错，李雪道，前不久我还去过一趟，虽然现在已经没落了，但那里却存放着最完整的死灵系教材，以及目前而言最完整的死灵系修行体系。真的吗？听到李雪这话，于小戴不由得一阵惊喜。讲道理。四大学院固然名头很大，但对于一个死灵系召唤师而言，和普通学院并没有任何区别。一开始的时候，于小戴的确也想去四大学院进修，可是和王丽一起修炼了这么久，随着实力的提升，于小戴也领悟了很多不一样的思维。名声，那都是给别人看的，真正学到手的东西才是自己的。既然天启学院有自己需要的东西，那自己也没必要去什么四大学院。术业有专攻吗？就好比王丽说的，少林寺再厉害。你去了也学不到唐门含沙射影和满天花雨，人一定要先搞明白自己需要什么，才能弄清楚自己该选什么。我记下了，会考虑的。谢谢你了。于小戴看着眼前的李雪，心里十分感激。如果不是他，自己很可能就错过了这个适合自己的召唤师学院。不用谢，应该的。你如果去的话，以后我们就是同门校友了。李雪微微一笑，同门，你也要去？于小戴十分诧异，李雪可是有四大学院保送名额的。以他的资质和家庭背景，随便去哪个学校都可以。而且星耀学院有整个联邦政府最好的元素系修行体系，他却要跑到天启学院去修行，简直让人匪夷所思。是啊，李雪却是很理所当然道：“这是我家里人决定的。我爸说了，我去了四大学院也学不到更高深的东西。更高深的东西。”于小戴有些不明所以。四大学院哎，联邦政府最高学府，天才的摇篮，哪里还能学不到更高的东西？他说的倒也没错。就在于小戴满头雾水的时候，一旁的王丽淡淡道：“门派里的东西未必更适合世家弟子。”门派，你说的是四大学院？于小戴问道。嗯，王丽道：“四大学院就像是我那个时代的少林武当峨眉空童，世家子弟则类似于段家和慕容家，有更好的家传武功，谁还会本末倒置的去学别派武功？武功练到一定境界，缺少的是高端的训练方式，而不是武技和内功。”嗯，听到王丽这话。于小戴豁然开朗。平时没事的时候，王丽也经常跟于小戴讲一些他那个时代的故事，什么有个巨侠为了抵御异族侵略独守孤城十六年，还有个英雄为了世界和平自杀殉国等等。于小戴对王丽口中的少林武当内功啥的也算是理解。王丽的意思很简单，相比起四大学院，李家家传的冥想之术和战斗技巧比四大学院更适合李雪，而且李雪自幼修行自家的冥想之术已经有了根基，再去学别的定然不对路。就像是学了阴属性内功的武者，突然改学阳属性，轻则走火入魔，重则连小命都会丢掉。所以，对于他们这种拥有传承的召唤师而言，四大学院能教给他们的东西并不多，应该去学一些更高深的东西。于小戴也是一样。首先，他拥有王力传授他的内功心法，又有王力亲授的拳脚，也算是得到了正经的传承。其次，作为死灵召唤师，天启学院也拥有着于小戴最渴望的死灵系修炼体系和教材。自然也要去选这个学院。当然了，对于于小戴而言，之所以下定决心去报考天启学院，倒不是因为别的，主要还是因为离家近。那可是卡诺城的学院，真要是去了天启学院，以后岂不是可以回家？虽然现在有空间跃迁传送阵和飞行器在，交通还算便利，可谁不想离家更近一些呢？好，我决定了，我要去天启学院。想到这里，于小戴握紧了拳头。那我，刘坤刚要说什么？李雪直接打断道：“你什么你啊？”你该去哪去啊？那里可不是你能去的地方。刘坤不是于小戴，他既不是死灵召唤师，也不具备家族传承，只有一点点天赋。像他这种召唤师，自然得谋求那些名牌学院，才能更好的提升自己。好吧，刘坤无奈的点点头。啊，南宫烈是南宫烈。三人正说话间，突然不远处传来了一阵躁动。于小戴和刘坤转头望去，只见一辆红色的能源动力跑车停在了路上。一个满头红发的少年从车里走了下来。那少年左耳戴着一个火云形状的耳钉，身形健美壮硕，长相极其帅气，如同明星一样，引起了一阵欢呼。
，南宫烈，那是谁？刘坤和于小戴满头黑线，卡诺城还有这号人物。王丽则是淡淡道：“气息似曾相识。”李雪则是撇嘴道：“呸，爱线的东西不嫌丢人。”谁啊？于小戴好奇的问道：“叫南宫烈呗。”李雪一脸鄙夷道：“你也认识的，你的手下败将，是吗？”于小戴道：“没印象啊。”于小戴自诩是个爱好和平的人。并没有和人争斗过，莫不亏哭晕在厕所？那烽火神龙呢？李雪又问道。烽火神龙，于小戴想起来了，原来是他。103 A 级考核任务，之前在虚拟战王打模拟战的时候，于小戴就遇到过南宫烈。这个家伙的烈焰火蟒给于小戴留下了深刻的印象。据说此人是卡诺城年轻一辈中最强的一个。哼，一个讨厌的人而已。李雪对南宫烈似乎十分的不喜欢。小雪。这时候，南宫烈也注意到了这边的李雪，一边招手一边跑了过来。不要喊我！李雪不满的扭过头去。于小戴，这俩人看起来似乎关系非比寻常啊，还生我气呢！南宫烈嬉皮笑脸的凑过来，随手一划拉，凭空摸出一捧鲜花递给了李雪。你烦不烦啊？李雪红着脸道：“没看到有别人在呢。”啊！南宫烈闻言，这才注意到一旁的于小戴和刘坤。哎呀，你们也是召唤师吗？南宫烈笑眯眯的转过头问道：“是啊。”于小戴很随意的应了一声，指了指一旁的王丽：“哈、啊、哈，还是个死灵蟹。”这时，南宫烈哈哈一笑：“笑你妈！”于小戴暗暗骂道：“老子揍过你，这么快就忘了吗？待会报名，有不懂的可以问我。”南宫烈接着道：“谁让你们是小雪的朋友呢？小雪的朋友就是我的朋友。”于小戴：“行了行了，你别丢人了，快回你们学校那边去。”李雪狠狠地瞪了南宫烈一眼，把他推到一旁。哈哈，我会想你的。南宫烈哈哈笑着，回到了自己的学校的队伍里。你男朋友啊？于小戴好奇地问道。啊！李雪有点不好意思道：“确切地说，未婚夫，我和他有婚约来着。”王丽满头黑线，太狗血了，想不到都这个年代了，还有这种事。反观于小戴和刘坤，却是习以为常，并没有丝毫意外，因为他们都是这个世界的人，知道现在这个世道艰难。很多大家族为了传承血脉，都会选择联姻。不然你想想，你家闺女养得好好的，有家世、有血脉、有天赋，结果却被一个普通人穷小子勾搭走了，这他妈搁谁谁不崩溃？所以干脆早早的把事定下来，等他们一毕业就结婚，就没有那么多节外生枝的悲剧了。挺开朗的。于小戴看了南宫烈一眼，这小子仰着头又开始跟别人装犊子了。十点三十，市政大厅的门准时打开，各个学校的学员。按照顺序进入了市政大厅，分批报名。二十七中比较靠后，轮到于小戴几人的时候，已经是下午时分了。来到报名大厅，负责报名的工作人员看了几人一眼，然后递过来一张表格，让几人填表。刘坤的目标学院叫金刚学院，是一个力量系专业的985重点学院。虽然比尚日辉那般出名，但放眼整个联邦政府也是十分出名的。于小戴则是跟着李雪填了天启学院。表格填完，三人把报表递了过去，让工作人员审核。看到刘坤的报名表。工作人员随手通过，然后接过刘坤的职业徽章，往仪器上一按，对刘坤道：“下周一去金刚学院参加考核。”与此同时，刘坤的职业徽章上面就多了一行信息：“金刚学院报名者。”第二张是李雪的报名表。工作人员眼前一亮，原来是李小姐，您是保送名额，就不用专门去考核了。说着也给李雪的徽章刷了一下，徽章显示：“天启学院应届新生。”当工作人员看到于小戴的报表的时候，不由得微微一愣。然后上下打量了于小戴，眼道：“小妹妹，你没有选错吧？确认要去天启学院？我确定。”于小戴态度很是坚决。死，嗨！那工作人员闻言欲言又止了一下，然后叹口气，暗道：“年纪轻轻，前途无量，何必这么想不开呢？你又不是世家千金，可以啃老，干嘛不选个更好的学院？”可惜，碍于职业，工作人员这话只能在心里说。工作人员给于小戴的徽章刷了一下后道：“一旦选择了学院。”就不能换了，你不要后悔。不会的，于小戴摇头。好吧，工作人员只得无奈道：“下周一去天启学院进行考核。”徽章信息里有任务信息和考核位置。于小戴随手打开徽章信息，只见信息里面除了人物属性栏以外，多了个任务栏。打开任务列表，任务面板出现在王丽和于小戴眼前。学院考核，任务等级 A。任务内容：通过天启学院的入学考核。任务奖励。天启学院入学资格，任务背景：这是一所古老而神秘的学院，虽然名声不显，但考核难度并不低。任务地点
，卡诺城东城区辖飞路 A 级任务。王丽眼眶中的灵魂之火跳动了一下。任务等级是评价召唤师所执行任务难度的标准 ，F 级最低 ，S 级最高。寻常所见的青铜白银召唤师，最多也就接一下 F 一级的任务，属于力所能及，实力高强之辈才艺高人胆大，冒险去接 D 级任务。比如击杀银月狼王和抓捕夜之银光，就是 D 级任务。想要接 C 级任务，至少得有黄金召唤师级别的实力。A 级是除了 S 级以外最高难度的任务，这可是铂金和钻石级别的召唤师都不愿意轻易触碰的存在。毕竟 B、C 第三个等级的任务已经可以收益不菲，没必要冒这么大险去做 A 级任务。可谁知天启学院的入学考核难度竟然高达 A 级，这也忒可怕了吧？要知道，四大学院的考核难度也不过是 D 级而已。此时，王丽甚至有些怀疑，这个天启学院之所以没落，就是因为这个考核难度太高了，导致根本就没人能够够得到学院门槛，以至于只有那些被保送的世家子弟才有机会去进修，所以才从一个古老的名校变得籍籍无名，甚至都不入重点之列。A 级任务，这时看到任务介绍的于小戴也忍不住叫出声来 ：“A 级任务？什么 A 级任务？”听到于小戴的声音，周围众人的目光不约而同的投了过来。就连李雪也是一脸惊讶 ，A 级任务，什么意思啊？一百零四，天启学院的门槛，学校考核任务。于小戴如实道：“学校考核任务，这么难的吗？”李雪大吃一惊，他是保送名额，并没有接到考核任务。本以为天启学院这样的末流学校，入学考试还不是和喝水吃饭一样简单，谁知难度等级竟然高达 A 级，这也太夸张了吧！刚从召唤师学校毕业的学生，最多也就是青铜级召唤师这个级别的召唤师，能完成一级难度的考核任务，就已经算是极其出色的了。能够完成 D 级难度的考核，那都是天之骄子级别。目前为止，也只有四大学院的考核难度敢立得的这么高。结果，天启学院的入学考核比起四大学院的考核难度还高了几个档次，这也推扯了一些吧。老师，你确认没有搞错吗？李雪忍不住问工作人员道：“像这种人工审核的东西，难免会有什么纰漏。”刘坤也在一旁附和道：“天启学院连211都不算，入门考核怎么难度这么高？肯定是搞错了，并没有。”那工作人员一开始也是十分诧异，这个籍籍无名，甚至都没有什么人报考的天启学院入门考核难度为何这么高？可当他查阅完于小戴的学籍资料后，非常确定、一定以及肯定的说道：“我敢保证，这绝对是他的考核任务。”这，李雪和刘坤更加诧异了。如果搞错了，还在情理之中。现在人家工作人员确认后，并没有搞错，这就离谱。就这考核难度，一般应届生谁特么能考得进去啊？现在换还来得及吗？于小戴无语的问道。早知道天启学院这么坑，于小戴也不会报考这个学校了。A 级任务，这不是扯淡吗？不能。工作人员摇头道：“现在已经入了学籍了，不能更改。”我，于小戴一脸绝望。这次是真的完犊子了，还以为普通学院招生标准就比较低一些，结果一下子提到了铁板上，这都什么破学校啊？都成这样，还把自己当名校呢？不必这么担心。就在于小戴暗自后悔的时候，一旁的王丽淡淡的说道：“身为一个舞者，要具备一往无前的挑战精神。前方的困难都是你的试金石。”你说的简单，那可是 A 级任务。于小戴欲哭无泪。都什么时候了，王丽还在这里自己灌鸡汤了？呵呵，王丽却是微微一笑，道：“既然有这个考核，那么这个考核制度必然有人完成过吧？那是必然。”于小戴道：“如果没人完成考核。”按照联邦政府的规矩，是不准立考核题目的，这不就完了吗？王丽淡淡道：“既然有别人能够通过，那么我肯定也能通过。”虽然王丽脸上看不到什么表情，但于小戴能清晰地感受到他身上流露出的那份傲气和自信。身为一个舞者，王丽所向披靡，从无败绩。在他信念里，别人能够做到的，自己必然也能做到，而且还可以做得更好。这就是一个绝世天才的自信。别人说这话，于小戴必然会保持质疑态度。可不知为何，这话从王丽嘴里说出来，于小戴格外的幸福，竟然不敢有丝毫质疑。所以，我试试。于小戴谨慎道：“试试吧。”王丽坚定道：“我相信我们也可以的。你难道不相信我吗？”好。听到王丽这话，于小戴心中燃起一股莫名的豪气，表情毅然道：“不就是 A 级的任务考核吗？我倒要看看有什么难的。”这人疯了吧？周围众学员闻言，无不露出异样的表情。而李雪和刘坤却是怔怔地看着于小戴，似乎在看一个英雄，眼中还带着一丝崇敬。你们终于出来了！于小戴三人报名完，刚走出市政大厅，南宫烈就热情地迎了上来，问李雪道：“小雪，你
，以后我们就要在一个学院学习了，咱们要互相照应啊！”哼，谁愿意和你互相照应？我有小戴姐呢。”李雪梅好气道。“小戴，南宫烈闻言，目光落在了于小戴身上，诧异道：‘你也报考了天启学院？’”是啊，于小戴道：“有什么疑问吗？凭什么？你是谁家的？”南宫烈上下打量了于小戴良久，眼中写满了疑惑。在南宫烈眼里，天启学院其实就是卡诺城这群二世祖去镀金的地方。事实其实也是如此。既然于小戴也报考了天启学院，那应该也算是哪个世家大族的子弟才是。可卡诺城年轻一辈的贵族，南宫烈都认识，于小戴却是从未见过。于家。于小戴淡淡的回道：“于家，哪个于家？卡诺城有一家吗？”南宫烈摸着后脑勺喃喃自语：“王丽，看来在这些贵族子弟眼里，除了他们这些大世家以外，平民百姓和他们可能都不是一个物种。”你咋这么多废话？李雪见场面这么尴尬，赶紧出来打圆场道：“小戴姐是我们学校的天才，并不是来自哪个家族。天才，死灵系的天才。”南宫烈轻蔑的笑了一声。接着，好像是突然想到了什么似的，说道：“死灵系，你，你不会是那个人吧？”呵呵，于小戴呵呵一笑，未知可否。南宫烈则看了王丽一眼，越看越心惊，尤其是王丽头上的那个花草帽，简直就是噩梦一样的存在。是你，原来是你。南宫烈看了一眼于小戴胸口的徽章，顿时骇然道：“你竟然只是个黑铁七星的召唤师，这怎么可能？”之前被于小戴打败。南宫烈一直以为于小戴是高段位跑到低段位虐菜的大号，没想到于小戴真的只是个黑铁段位的召唤师，而且仅仅只有黑铁七星，这属实让南宫烈难以接受。有什么不可能的？于小戴道：“你不了解的事还多着呢。”呸！南宫烈嚷嚷道：“就算你很强，能打得过我也没用。天启学院可不是你想进就进的，那个学校的考核任务绝对不是你一个黑铁段位的召唤师能通过的。” 105提升。是吗？于小戴挑了挑眉毛，这个南宫烈似乎知道一些关于天启学院的事。哼哼，南宫烈道：“天启学院可是联邦政府成立之前就存在的第一所召唤师学院，你以为是个人就能进？如果没有贵族血统，根本是无法加入天启学院的。”贵族血统？于小戴皱着眉头道：“为什么？天启学院最简单的课题就是冥想之术和能量的运用。”南宫烈道：“像你这样连冥想……”都不会的平民去了也没用，根本学不到自己能学的东西。冥想之术和能量的运用属于召唤师比较高的课题，只有冥想之术达到一定境界后才会涉及这个方面。冥想之术除了提升召唤师的精神力等级以外，最直接的收益就是可以让召唤师获得更加多的能量值。学习了冥想之术的召唤师，体内能量值才会更加深厚。没有学习过冥想之术的召唤师，其体内的能量值也不足以谈能量运用，这就叫教学门槛。于小戴这样的人去天启学院，就好像一个穷人去了富商俱乐部。第一节课就是怎么花一百万买一千万的东西，别人在学习怎么花钱。于小戴这种平民需要考虑的，则是该怎么先赚到一百万。之所以会这样，是因为天启学院本就是一群精英召唤师建立的一个为了抵御魔兽的抗魔联盟组织。这里的任何一个人都是修为高深之辈，没有一定修为，来到这里学习，基本上就相当于小学生进了大学课堂，听不懂的东西太多。联邦政府成立后。大大小小的召唤师学院遍地开花，新的教学模式更适合那些刚觉醒的召唤师。也正因如此，天启学院才越来越没落，以至于后来干脆提高了入学门槛，只招收学习过冥想之术的召唤师。但是贵族更喜欢学头，天启学院这种过期的学院自是不受大部分贵族待见。相对而言，那些贵族更愿意把孩子送到四大学院镀金。久而久之，这个曾经风光无限的天启学院就成了卡诺城贵族的专属托儿所。除了卡诺城的上层贵族以外，其他人甚至都忘了卡诺城还有一所充满传奇色彩的学院。这样啊，于小戴恍然，然后道：“但也没说不对平民开放啊。”“那倒没有。”南宫烈冷笑道。“但是平民想要考入天启学院就更难了，必须通过困难等级高达 A 级的考核，只有这样的天才才配进入天启学院学习。”“这个我知道。”于小戴淡淡的点点头。“那你还报？”南宫烈就很疑惑。“你以为我愿意？”于小戴也很郁闷道：“我这是报了以后才接到的任务。”啊！听到于小戴这话，南宫烈微微一愣，脸上的不屑顿时变成了同情。一个黑铁级的召唤师接到了 A 级难度的考核，前途基本上已经到这了。不过也没关系，于小戴接着道：“不就是 A 级任务吗？没试过，怎么知道不行？有人曾告诉我，想要成为一个强者，必须迎难而上，不畏惧困难。”
，迎难而上，不畏惧困难。南宫烈眼睛一眯，眉头一皱，心道：这孩子怕不是被吓傻了吧？说这种无聊的疯话，难不成还真想去碰一下北极难度的考核？从市政大厅回到家，于小戴打开了电脑，搜索了一下天启学院。和自己预料的一样，虚拟站网上关于天启学院的介绍极少，可以说是几乎没有。看来只有卡诺城上层贵族和图书馆中有记载过这个学院。于小戴又搜了一下 A 级考核任务，这一搜不要紧，跳出来一堆莫名其妙的帖子。震惊！今天报名处出现有史以来最大的系统错误，一个应届生接到了 A 级考核任务，有图有真相。讨论贴：联邦政府的公信力真的值得相信吗？为什么应届生会接到 A 级任务？这些帖子说的都是今天于小戴接到 A 级任务的事，甚至还附带了截图。下面讨论十分热烈，有看热闹不嫌事大的，有幸灾乐祸的，有表示质疑的，最多的还是对于小戴报以同情的心情。毕竟每个召唤师一辈子就这么一次机会，好不容易在今天这么困难的职业考核中脱颖而出了，结果遇到这种 bug 级考核任务，这得是多摔的运气，一辈子就这么毁了呀！次奥，看到这些评论，于小戴就很郁闷，为啥他们就这么确定自己考不过呢？阿戴，再教我更厉害的功夫吧！于小戴开始纠缠王丽。王丽则是淡淡道：“我觉得当务之急是让我提升实力。”于小戴只是个召唤师，他实力再提升能提升到哪里去？而王丽是幻兽，还是个拥有偷天诀这种冥想之术的幻兽？与其把这七天的时间浪费在于小戴身上，还不如提升王丽。你怎么提升啊？于小戴有些束手无策。我，王丽都无语了。身为一个召唤师，竟然问幻兽该怎么提升幻兽的实力？你是召唤师，还是我是召唤师？王丽没好气道：“当然是搞魔兽精核了，修炼而来的力量固然更扎实一些，但想要快速提升，还是得走捷径。难道你又要去猎杀魔兽？”于小戴闻言一惊，以他对王丽的了解，这家伙必然是又想出城了。不然呢？王丽道：“真正的强者都是从生死中领悟战斗的，而且高阶魔兽精核对你我修炼帮助更大。”高阶魔兽，于小戴低着头重复了一遍。嗯，王丽道。卡诺城附近有没有比暗夜之森更危险的区域？最好是有死灵系魔兽的地方。之前王丽吸收了梦魇的灵魂之火，实力获得了飞跃式的提升，所以王丽现在对灵魂之火比较感兴趣。幻兽和魔兽其实都是差不多的，尤其是死灵系，无论是幻兽还是魔兽，生命力来源就是灵魂之火。既然幻兽的灵魂之火可以吸收，那么魔兽的灵魂之火未必不可以。死灵系魔兽，于小戴思索了一下，道：“还真的有，不过那里是禁区。” 106埋骨之地，埋骨之地，联邦政府十大禁地之一，位于卡诺城曙光平原东南方，曾经是人类和魔兽的古战场，也是前沿阵地，有无数人类和魔兽丧命于此，是人类最惨痛的回忆之地。那些勇敢顽强的人类，为了守护家园，英勇的牺牲于此，为了纪念那些战死的英灵，联邦政府为他们修建了墓园，将这里化为埋骨之地。可就在前线失守后，人类退居到了卡诺城前线。埋骨之地被魔兽盘踞，邪恶力量的侵染下，埋骨之地的英灵死而复生，成为了不死的往生者，也就是大家口中的死灵生物。相对于那些强大的魔兽和幻兽，死灵生物虽然不强，但是它们数量极多，生命力极其顽强，只要灵魂之火不灭，就会一直永生。最重要的是，死灵生物没有思维。寻常魔兽和幻兽遇到强大的生物，会本能的退缩、躲避，甚至逃跑，可死灵生物却是没有任何感情的生物。就像是地狱归来的复仇者，他们只有一个目标，那就是把眼前活着的生物全部毁灭掉一个不剩。成千上万，前赴后继，无所畏惧，直至彻底死亡。不仅仅是人类，就连那些魔兽都不能免受其害。因此，埋骨之地方圆百里之内，没有任何生物、魔兽和人类都本能地避开这片区域。久而久之，埋骨之地就成了联邦政府的禁地。当然，召唤师但凡有点脑子，也不会去去那里冒险。抛开危险程度太高不论。召唤师来野外冒险为的什么？不就是为了魔兽身上的材料，又或是运气爆表，还能爆件能量装备啥的？而死灵生物大家都懂得，不是腐烂的尸体，就是骨头架子，简直毫无利用性可言。打着玩意，纯粹是费力不讨好，没有任何价值。大家自然也就懒得来这里冒险。如若不然，如果说死灵生物身上的材料都很值钱，就那群贪得无厌的召唤师，不得把这群骨头架子粉给扒了，还禁地？开什么玩笑！按照地图导航，王丽和于小戴穿过曙光平原，走了约莫有一整天的时间，终于来到了埋骨之地。正如传说中那样，还没有进入埋骨之地范围，于小戴就感觉到了一阵阴冷的死亡气息。
，死亡气息在埋骨之地的上空凝结，凝聚成一望无际的乌云，将整片区域覆盖住。明明是炎热的夏天，这里确实阴冷如冬季。呵呵，这里避暑倒是个好地方。王丽感受到埋骨之地阴冷的气息，忍不住一阵感慨。实在不行，咱们还是回去吧。于小戴却是被这压抑的死亡气息压制，心底升起一丝莫名的恐惧。身为一个死灵召唤师，能被这里的死亡气息给震慑。足见这片埋骨之地的可怕。死灵生物本就寿命无限，百年没有人类和魔兽制约，这里死灵生物俨然已经成了规模。你还想不想通过学院考核了？面对于小戴的畏惧，王丽没有直接拒绝，而是淡淡的问道：“想。”于小戴咬了咬嘴唇：“那就不能回去。”王丽道：“你是死灵系召唤师，这里是最适合你修炼的地方，也是最适合我修炼的地方。想要有更高的成功率，除了这里那里都做不到。”好吧。于小戴闻言，坚定地点了点头。考上召唤师学院，一直都是于小戴的梦想。现在离梦想只差一步，这一步都迈出去一半了，自然不能退回来。那就走吧，你跟好我就行。王丽随手一挥，手中天都变成了一根蓝色的长棍，径直走进了埋骨之地。于小戴一咬牙，也鼓起勇气跟了上去。So， 二人进入埋骨之地，走了没多远，突然耳边响起了破空声。与此同时，一只古剑迎面飞了过来。下一刻就飞至王丽面门，啊，嗯，于小戴刚要出声，王丽左手往后一伸，捂住了于小戴的嘴巴，右手长棍一撩，哆的一声将古剑磕到了一旁。小声点，死灵生物很敏感的。王丽嘱咐了于小戴一句。果不其然，这时附近几只游荡的骷髅听到于小戴的声音，从四面围了过来。为首的一只是像王丽一样的骷髅兵，一手拿着一面破旧的铁盾，另一只手里握着一柄生锈的长剑。骷髅战士，二阶五星 ，HP 两千 ，MP 一百，技能劈砍格挡。魔兽介绍：埋骨之地的死灵生物拥有无限的寿命和无尽的体力。骷髅战士是骷髅兵的加强版，比起普通的骷髅兵多了一面盾牌，属于普通死灵怪物里面比较强悍的一类。让王丽和于小戴感到意外的是，这里的骷髅战士等级足足有二阶五星，这是什么概念？按照教科书上的图鉴，骷髅战士也就是一阶怪物。而埋骨之地这片死亡之地蕴养出来的骷髅战士，比起图鉴上的骷髅战士足足高了一阶。跟在骷髅战士身后的是方才攻击王丽的那只骷髅弓手。骷髅弓手看起来比骷髅战士要略高一些，身形很是消瘦，腰间挂着破旧的剑囊，手里提着一把古弓。骷髅弓手，二阶五星精英 ，HP 两千 ，MP 五百，技能穿透剑，死亡射击。魔兽介绍：埋骨之地的死灵弓箭手。拥有强大的远程攻击能力，骷髅弓手是和骷髅勇士一个档次的魔兽，所以这只骷髅弓箭手是精英怪，同样是二阶五星，但是实力比起骷髅战士要强上不少。两面包抄过来的是两只行动缓慢的丧尸，一身腐肉，散发着恶臭。不死僵尸，二阶五星 ，HP 五千 ，MP 零，技能撕咬抓击。僵尸属于低级尸妖，攻击手段单一且低端，但是皮糙肉厚，十分抗揍。当然，别看他攻击手段单一，除了咬就是挠，行动还缓慢，却是最难对付的。因为这玩意身上有尸毒，一旦被攻击到，就会中毒，十分的恶心。最离谱的是，死灵生物没有要害，想要击杀他们，只能一点点的把他们的血量全部砍掉。这也是为什么召唤师都不喜欢埋骨之地的原因。难杀，危险，没价值，这样的魔兽简直绝了。107女巫僵尸 ，so。盾牌后面的骷髅又射出一记冷箭，王丽左手一抓，将剑矢抓在手里。猎云，王丽右手反手一剑，将眼前的骷髅战士砍成两段。接着一挥手，手中剑矢原路飞回，一剑将那骷髅弓箭手的脑袋射穿。啪嗒，骷髅弓箭手往后一仰，躺在地上动弹不得。这时，两只不死僵尸也来到了二人附近。我来，于小戴是个要强的人，不等王丽出手，便只身迎了上去。这两个僵尸等级虽高。但实力非常一般，也就堪堪给于小戴练手。于小戴有石魔在身，又有真气护体，三两下便把两只僵尸击杀。可就在这时，又有几只骷髅和僵尸围了上来。王丽和于小戴都察觉到了不对劲，这特喵的什么情况？王丽眉头一皱，随即往前一跃，跳上了高处。一眼过去，便见不远处有一个与众不同的僵尸，身上散发着淡绿的幽光。女巫僵尸，二阶五星，青铜 ，HP 五千 ，MP。一千，技能召唤骷髅，青铜 BOSS。王丽看着地上的骷髅兵，在女巫骷髅的召唤下
，不断的站起来，不由得一阵激动。刚来就遇到 BOSS， 这运气也是没谁了。好，这时候女巫僵尸也看到了王丽，嘶吼一声，方才被王丽击碎脑袋的骷髅弓箭手直挺挺在王丽跟前站起身来，张弓搭箭就要继续攻击王丽。哎呀，你很有勇气啊！王丽属实被这没脑子的死灵生物给整不会了，这么近的距离还敢放箭，真当老子是吃素的？王丽一个踏步上前，不等骷髅弓箭手放箭，便已经后发先至，抓在了骷髅弓箭手的武器上，猛地往后一拉，长弓连带着骷髅弓箭手的胳膊，直接被王丽给拽了下来。白骨长弓，品质黑铁，攻击十，魔法五，加三力量，加二敏捷，无中生有，自动生成白骨剑士。物品介绍。骷髅弓箭手的武器具备穿透特性，同时王丽心念一动，骷髅弓箭手眼眶中的灵魂之火被吸收到了王丽的灵魂之火内，然后碎成了一地白骨。接着，王丽转手把手里的长弓往后一扔，扔向了于小戴。于小戴伸手接住，会用吗？王丽问道。不知道，可以试试。说着，于小戴拿起白骨长弓，运起真气，对着另外一只骷髅兵连发三箭，砰，砰，砰。三声闷响，三箭全中。Doom, doom, doom！ 那骷髅兵连退三步，被射碎了半个身子，瘫倒在地。即便如此，还在拼命的往前爬。如此顽强的生命力，看得于小戴心中骇人。不错，很有天赋。王丽见状，忍不住夸赞道：“所谓弓刀石，马步剑。弓是所有武器中最难练，也是上限最高的。于小戴第一次玩弓，就有这般准头和爆发力，足见其武学天赋。有了趁手的武器。”于小戴杀怪的效率也越发的高，可王丽却发现这些骷髅兵不仅没有减少，反而越来越多。看着那些骷髅兵一个个被自己砍死，不停的有骷髅兵被召唤出来，越发的恶心。虽然这些骷髅兵暂时伤不到自己，但这样下去必然有扛不住的时候。这些东西真的是麻烦，王丽忍不住感慨：“是啊，好像完全杀不完一样。”于小戴说道：“王丽本来还想多攒点经验的，看来不能拖延了，先杀那个女巫僵尸。”嗯，于小戴用力的点点头，跟上我。王丽手下不再留情，径直挥剑破开面前的骷髅兵群，直奔女巫僵尸。好，女巫僵尸见王丽扑向自己，脸上僵硬的肌肉露出了恐惧的神色，双手一抬，嗖、so, ，一根骨毛对着王丽就插了过来。王丽见状，丝毫不慌，一脚踢在了骨毛上，砰，骨毛被踢得原路飞回。王丽纵身一跃，踏在骨毛上面，接着借力再往前一跃。高高飞起，越过面前的骷髅兵，跳到了女巫僵尸的前方。啪嗒，骨毛落地，千斤坠。王丽丹田韵力猛地从天而降，嗷呜！女巫僵尸愤怒地对着王丽咆哮一声，一众骷髅兵如潮水一般围上前来。王丽眼中灵魂之火微微一挑，接着双掌左右一分，真气凝聚掌中，大喝一声，惊涛骇浪。呼！真气化作一股气团，以王丽为中心，往四周扩散开来。周围围过来的骷髅兵们被强大的真气吹得七零八落，女巫僵尸面前直接被清出一片空白。嘎嘎，女巫僵尸趁机怪叫一声，手臂上弹出一根骨刺，闪耀着蓝色的光芒，对着王丽脑袋就插了过来。尸毒骨刺，有毒！王丽眼神一紧，右手真气凝聚，便要空手接下。So， 然而就在这时，远处的于小戴张弓搭箭，屏息凝神，一枚箭矢破空而出，瞬间飞至女巫僵尸面门。砰！的一声，箭矢插在了女巫僵尸脑袋上，把女巫僵尸射得往后一仰，手中骨刺终究没有攻击到王丽。王丽凝聚真气的右手顺势并指如刀，往前猛地一插，插进了女巫僵尸的胸腔内，直接将其心脏给拽了出来。死灵系的骷髅没有要害，但僵尸却有两大弱点：脑袋、心脏。王丽这一下便将女巫僵尸直接秒杀。呼，随着心脏被拽出，女巫僵尸化成了星星点点的晶体，附魔到了于小戴的弓箭之上。王丽顺手一捞，将一件衣服捞在了手里。嘎嘎嘎嘎，女巫僵尸被杀，周围的骷髅兵失去了控制，疯狂的朝着二人扑来。王丽往后一个空翻，手持盾牌挡在于小戴面前。于小戴跟在王丽身后，不断的放箭。这时二人发现，这张弓被女巫僵尸的灵力附魔后，每一次射出都有着很强的穿透效果，还带着轻微的爆炸范围。冲上来的骷髅兵完全无法抵挡。二人一前一后，一攻一防，很快便将周围的骷髅清理干净。但此时，于小戴也开始上气不接下气。王丽看出来了，于小戴到底是肉体凡胎，纵使真气护体，体力也不能维持长时间作战。当下得赶紧找个地方回复一下。108隐身一，二人继续往前走了一段距离。
，来到了一个安静的空地上休整。于小戴喝了点水，掏出方才王丽给他的那把弓把玩。哎呀，我这弓！这时，于小戴一脸惊喜的嚷嚷起来。王丽回过头，只见于小戴把长弓的属性展示了出来：古灵之弓，品质青铜，攻击二十，魔法十五，加五力量，加四敏捷，无中生有，自动生成白骨剑士，湿气爆破。可以引爆死灵生物身上的死亡气息。物品介绍：被巫女诅咒过的白骨长弓，竟然升级了。鉴于小戴手里的武器从黑铁装备升级为了青铜装备，王丽也是十分意外。万万没想到，巫女僵尸死后那团的灵气竟然把这弓给诅咒了，顺便提升了一下品质。湿气爆破明显是针对死灵生物的，毕竟在这个世界也只有死灵生物身上具备死亡气息。怪不得方才与小戴攻击那些骷髅兵的时候会引发小范围的爆炸。原来是这个技能在作怪。说到装备，王丽也从怀里掏出了一件衣服，这是刚才女巫僵尸身上爆出来的。方才情况紧急，王丽也没来得及看属性。湿女法袍，品质青铜，护甲六，魔抗十三，加七智力，加二精神，死亡隐匿，被动，能量可转化为死亡气息，迷惑死灵生物的感知。物品介绍：巫女僵尸凭借这件法袍，躲避过无数次尚未死灵生物的猎杀。湿女法袍也是针对死灵生物的装备，不过相比起古灵之弓，这件法袍的属性很一般。不过附加技能在埋骨之地这个地图却是相当有用。埋骨之地为啥人迹罕至？还不是因为这里死灵生物太多，蚂蚁多了还咬死大象了。这些骨头架子和烂肉又是不惧生死的生物，所以冒险者都怕被这群低级生物围攻。如今有了这个法袍，与小戴就能凭借着死亡气息和这里的死灵生物融为一体，不被洞察。这特喵的对死灵生物而言就是隐身衣啊，相当于多了个前行的被动。唯一不足之处就是只能在埋骨之地这片地方起到作用。给你拿去穿吧。王丽把衣服随手扔给于小戴，我不要。于小戴一闪身，衣服掉在了地上。咋了？不喜欢啊？王丽很是纳闷。这个可是青铜品质的魔法装备，很值钱嘞。哎呀，于小戴满脸嫌弃道：“这是那个僵尸穿过的衣服。”雨，说着。还干呕了一下，来表达自己不喜欢的情绪。王丽，的确，这件衣服是女巫僵尸穿过的。那女巫身上还生蛆，浑身散发恶臭。说难听点，这玩意就是裹尸布。别说让于小戴穿她的衣服恶心了，王丽都不愿意穿。虽然魔法装备不会被污染，但心理上这个坎很难迈过去。你看一下刚才的收益。王丽道：“收益。”于小戴打开了徽章上的个人信息栏。啊，这，这一看不要紧。于小戴直接愣住了。好家伙，刚才刷的那一波骷髅兵，直接让于小戴的精神力等级经验条提升了一大截，现在离九点精神力只差一丢丢了。什么情况？于小戴有些吃惊。饶是他博览群书，书里也没有记载过这种情况。嘿嘿，这你就不知道了吧？王丽笑道：“死灵系魔兽对死灵系召唤师和幻兽的提升很大，是吗？为什么？”于小戴很是不解：“你怎么知道的？因为我就是死灵系幻兽啊。”王丽很淡然道：“死灵生物的构成和其他生物是不同的，死灵生物的能量也储存在魔兽晶核内，但他们的灵魂却是灵魂之火，只要能吸收灵魂之火，就能壮大精神力等级。这个也是王丽吸收了梦魇后才发现的。其他幻兽都是具备完整躯壳的存在，灵魂和肉体是一体的，肉体毁灭，灵魂就会跟着毁灭。但不死生物本就是天地间游荡灵魂所衍生出的不死生物，肉体不过是载具，只要灵魂之火还在，就可以永生。”所以灵魂之火才是本体。死灵生物肉体毁灭的时候，灵魂是虚弱状态，很容易被周围的死灵能量同化。王丽现在是骷髅兵，妥妥的死灵生物，可以直接吸收灵魂之火。于小戴是死灵召唤师，体内的基础能量就是死灵能量。方才二人击杀了那么多骷髅兵，灵魂之火一点都没浪费。除了女巫僵尸的灵魂附着在了于小戴的弓上以外，其他骷髅的灵魂之火全部被王丽和于小戴给吸收了。所以。这个埋骨之地虽然很危险，收益又低，但却是死灵系召唤师修炼的绝佳之地。啊，那岂不是说我很快就能提升到十点精神力了？于小戴兴奋道：“理论上来讲，在考核之前提升到十一点也没问题。”王丽笃定道：“太好了！”于小戴握拳：“考核在即，精神力多提升一点，实力就多提升一层，通过考核的概率也就越大。况且，十一点精神力和十点精神力相比之下，有着质的飞跃。”十一点精神力就已经是青铜一星了，不仅可以学习青铜级的召唤师技能，还能驾驭第二只守护幻兽。这对一个召唤师而言，无疑是实力上的飞跃。
。不过，就在于小戴欣喜的时候，王丽接着又道：“就凭外围这些小骷髅兵，咱们肯定到不了十一点精神力，那咋办？”于小戴问道：“去埋骨之地的更深处。”王丽道：“越是强大的魔兽，其灵魂之火也就越强大，对我们的提升也更加显著。”那我们现在就去。于小戴站起，身斗志满满。呵呵，王丽笑着道：“可惜啊。”你现在实力太弱，一旦被深处大批强大的的死灵生物包围，咱们九死一生。当然了，你九死，我一生。不过你死了，我也得回冥界。王丽这话倒是没毛病。于小戴实力相对太差，纵使王丽千般本事，危险来临的时候能自保就不容易了，肯定顾及不到于小戴。啊，这于小戴郁闷，不要担心。王丽再次拿起那件侍女法袍道：“穿上它，咱们就可以畅通无阻了。” 109黑骑士。于小戴满头黑线，这个臭骨头架子就知道忽悠自己玩。不过王丽说的也在理，虽然极不情愿，但于小戴还是忍着恶心穿上了女巫僵尸的法袍。呵，还真别说，虽然这女巫僵尸长得乱七八糟的，衣品却是相当不错。这法袍穿在于小戴身上十分的合身，紫色的贴身长袍衬托出于小戴那不怎么样的身材，淡绿色的光芒从于小戴身上散发出来，亭亭玉立的，倒是十分耐看。我好看吗？于小戴见王丽看着自己，转了个圈，问道：“还行吧，也就那样。”王丽摆摆手，表示自己对他没兴趣。当然，有兴趣也没用，都骨头架子了，还想啥呢？王丽作为一个死灵生物，本来就具备鱼目混珠的特性。于小戴穿上了侍女法袍，也隐去了人类的气息。二人一路深入，越往埋骨之地中间地带走，这里的怪物等级和品阶就越来越高，从外围的二阶五星到三阶五星。这里的死灵生物比起平日里图鉴上的死灵生物不知道强了多少，修炼收益也是极高。二人一路清理过来，三天的时间，不仅实力飞速增长，于小戴的储物戒指里也装了足足十几件的魔法装备。于小戴除了古灵之弓和侍女法袍以外，还凑齐了一套套装。套装是独立于其他魔法装备之外的特殊装备，单一部件，属性很一般，但凑齐一套后，激活魔法属性便会具备十分强大的魔法力量。这套套装是最基础的低级装备，叫王者之息，分为手套、靴子、腰带、帽子四件，属性还算凑合，而且具备能量恢复的套装属性。虽然比不上高级魔法装备，但对于一穷二白的于小戴而言，有总比没有强。三天的时间，于小戴精神力已经达到了十点，距离十一点大关只剩最后一步。本来于小戴还想修炼到青铜一星再回去，但距离考核只剩四天不到，再不回去就赶不上了。原路返回，运气好的话，精神力应该也能升到11点。杀完眼前的最后一只巫妖，王丽和于小戴二人就地坐下，将巫妖的灵魂之火吸收，接着休整了一番后，二人起身便要回城。哗啦啦啦，二人刚站起身，突然天空中传来了一阵异响，抬头望去，一群亡灵乌鸦闪动着翅膀往远处飞去，如同收到了惊吓一般。不远处来回游荡的骷髅兵和不死僵尸，不知道为何突然呆立在了原地，就好像断了电一样。直接定住了。咦，看到这种情况，于小戴一脸疑惑。死灵召唤师本就不多，又不被待见，实力也弱。图书馆中关于死灵魔兽和幻兽的介绍也很稀少，这种情况还真是头一次见。而就在这时，王丽眼眶中的灵魂之火似乎受到了什么牵引一般，不断的跳动，几乎要飞出眼眶。王丽明显感觉到有一股巨大的威压从远处传来，正在和自己的灵魂进行拉扯。快走！感受到这股强大的气息。王丽二话不说，拉着于小戴就跑路。哒哒哒，哒哒哒。然而就在这时，一阵马蹄声传来，二人正前方处出现了一个身影。王丽和于小戴抬头仔细看了一眼，只见那人一身黑色铠甲，只露出两个眼眶，灵魂之火在头盔中散发着蓝色光芒。其胯下骑着一匹骷髅战马，战马的眼眶中红色的灵魂之火闪烁如同烈焰一般。啊！看清楚来者模样，于小戴差点失声叫出来。黑骑士，竟然是黑骑士！死灵系魔兽和幻兽都是来自于冥界，所以品种是相同的。黑骑士也叫死亡骑士，是亡灵世界最特殊的一种生物。黑骑士的本身其实是尸妖，是地家界的力量和死灵双系生物，叫黑武士。黑武士一身重铠甲，防御力极其惊人不说，手中的长刀攻击力还极其恐怖。尤其是他的死灵系身份，让他不知疲倦，耐力无限，堪称死灵系的不死战神。是死灵系最优质幻兽之一，也是死灵系少有的同阶之内实力碾压其他类的幻兽。没办法，死灵系的强大的幻兽大多数都在尸妖种
，黑武士也是其中之一。黑武士成年后会去冥界进行寻找骷髅战马，成功找到并驯服骷髅战马后，黑武士就会进阶，进化为 C 加品阶的幻兽黑骑士。没错，是进化。黑武士不仅强大，还是极其罕见的可进化幻兽。进化为黑骑士后，黑武士移动速度慢的缺点，在骷髅战马的加持下将会被弥补，成为没有短板的上位掠食者。所到之处。无论是魔兽还是人类，甚至死灵生物，都会被无情的剥夺活着的权利。怪不得这些骷髅兵和僵尸都不动了，原来是被黑骑士的上位者威压给震慑了。低级死灵生物虽然没有畏惧之心，但却有被上位者压制的本能。一旦遇到强大的上位者，骷髅兵这种低级死灵生物就会直接丧失行动能力，眼睁睁看着上位者将自己的灵魂之火剥夺。二人愣神间，黑骑士已经来到了附近。只见他纵马来到一个骷髅战士身旁。手中长枪往前一递，一枪将那骷髅战士的脑袋捅个粉碎。接着，骷髅战士的灵魂之火便被掠夺，飞到了黑骑士的眼眶中，被黑骑士的灵魂之火融合。我擦！见黑骑士如此熟练的掠夺行为，于小戴不由得瞠目结舌。这就是死灵生物之间赤裸裸的弱肉强食的关系。人类杀死灵生物，那是因为人类和魔兽本就是敌对关系。可死灵生物掠杀死灵生物，这种行为着实让于小戴难以接受。王丽也忍不住暗暗感慨：“都说死灵生物低端，王丽还不信。现在终于看到了什么叫纯粹的野蛮、原始和暴力。死灵生物没有多少思维，他们的世界观纯粹的可怕，就是我比你强，我就能吃你，好像天经地义。”就在二人惊讶的时候，黑骑士已经连续敲碎了几只骷髅战士的脑壳，将其灵魂之火吸收，并且很快就来到了王丽身前。幺幺零，逃出升天，怎么办？于小戴此时已经慌了心神。这般威严之下，要说不怕那是假的。就算王力再厉害，现在也不过是黑铁七星。快跑！不等于小戴反应过来，只见王力索性不再伪装，竟然拉着于小戴撒腿就跑。这一举动不但看呆了于小戴，也看呆了黑骑士。竟然有死灵生物可以在黑骑士的威压之下有自己的思维，很明显，他们不是属于这片土地之物。身后的黑骑士也反应了过来，骷髅战马加速，只是一个月步便来到于小戴二人身前，两方面面相觑。汗珠不争气的自于小戴的额头之上滴落下来，黑骑士步步紧逼，这般紧张的氛围已经不容的于小戴再思考二三，没有退路了。王丽的声音再次在脑海中响起，此时的于小戴全部的希望都寄托在王丽身上，毕竟二人之间，王丽才是那个真正的主导。我们要怎么办？难道就只有等死了吗？于小戴不住的向后退去，黑骑士倒也没有迅速动手，歪着脑袋观察着面前的骷髅兵和死灵生物，不多时便发现了端倪。面前的分明是掩藏了气息的召唤师，之间黑骑士漆黑的眼洞之中燃起了猩红的火焰。死灵生物与召唤师本就是宿敌，死战！此时要想再躲，已经是没有退路。黑骑士手中长枪便已经刺向于小戴，王力一个飞身，运用毕生所学将长枪踢开。第一次被迎击的黑骑士明显有些不可置信，一个低阶的骷髅兵，就连骷髅战士都不如，竟然可以反抗自己的出击。黑骑士本就是狮妖，明显已经进化出自己的智力。对于事情有了判断力，让开！于小戴见没有了退路，此时正是他与王力二人联手出击的好时机。手中的古灵之弓向黑骑士射发，可是这一箭箭射到黑骑士身上，不痛不痒般，犹如绽放的小小烟花，毫无杀伤力。一柄长枪在空中划过，竟然径直向于小戴刺出。尽管使出周身的真气，也无法抵御，直直将其冲击出数米之远，重重的倒地。啊！随着惨叫声，一口鲜血随口而出，在这种绝对的碾压之下。于小戴毫无反击之力，敢杀老子的人！王丽见状，不由得怒从心起。先不说这些时日的相处，已然将于小戴当作家人，温暖了三千年来的寂寞。若是于小戴死了，自己又要回到地府游荡，一个黑骑士竟然想将自己送回去。小小的骷髅兵飞速前进，竟然不是逃跑，而是向着黑骑士冲了过去。长枪不紧不慢，回到黑骑士手中。眼见着骷髅兵向自己冲来，黑骑士将长枪横立，面对着眼前弱小的挑战。只见要到面前之时，王丽突然调转身形，一个转身绕过长枪，来到黑骑士身后。这般灵巧的身姿，让黑骑士始料不及。尽管进阶出低级智慧，但是尸妖毕竟叫人类思维差上许多。不等转身，王丽已经用出全身修为，重重的向黑骑士后脑击去。Doom！ 突然身形一晃，黑骑士重重的自骷髅战马之上摔倒在地，气息一瞬间淹没，周围的骷髅战士瞬间恢复了生机。咕噜噜，一个圆滚滚的黑色珠子从黑骑士身上掉了下来。王丽随手把珠子抓在手里，转身跑到了于小戴身旁。这是什么回事？已经奄奄一息的于小戴看着眼前的场面，不免有些惊讶。王丽怎么会战胜黑骑士？
就算是王丽自身修为十分了得，可是这里是召唤元年，还愣着干什么？快走！他不是死了吗？谁和你说他死了？老子只不过是借着身形灵巧把他敲晕了。于小戴满脑子黑线闪过，心中刚刚升起的崇拜之情瞬间熄灭。只见一个骷髅兵踉踉跄跄地扶着一个召唤师，在埋骨之地艰难地逃亡。二人刚离开之际，黑骑士缓缓站了起来，却被迎面来的一击瞬间击倒，灵魂之火缓缓自其眼眶之中流出。长老，不远处屹立的三人缓缓将其吸收，为首之人面容清秀，却又不失一丝威严。方才那个少女与其死灵兵倒是有趣，要不是长老出手，那骷髅兵又怎么能将其击倒？死灵系已经很久没有出现过天才了，这个少女与其召唤出的骷髅兵倒是有点意思。就算我没有出手，他们应该也可以跑掉，不能吧？另外一人闻言，神情一致，有些不可思议。没错，长老点点头道：“能把骷髅兵用到这个境界。”这姑娘太难得了，不对啊，老师，黑骑士的魂珠呢？二人说话间，另外一人在黑骑士身上摸索了一番，纳闷的嚷嚷起来：“没有魂珠吗？”为首那人眉头闻言微微一皱。另一边，王丽二人不敢停留，急忙向埋骨之地的出处跑去。只是可惜这一次，于小呆差一点就要进阶十一点，就差一点，谁知运气偏偏不好，碰上了黑骑士。若是说出去，只怕没人会想相信。仅仅黑铁七星可以从黑骑士手中逃脱。阿呆。那黑骑士怎么会如此简单被你击晕？我不是说过，死灵生物的弱点都是在头骨与心脏处。既然黑骑士已经进阶出智力，攻击头骨自然有几分胜算。于小戴将信将疑，可是书中却从未记载过这一方法。难道说召唤师的法级种记载不全？小戴姐，你这是怎么了？刚刚死里逃生的于小戴与王丽回到学校，迎面便见到了李雪。已经距离考核不到两天，于小戴把自己搞得这般狼狈的回到二十七中。不免成为了众位同学茶余饭后的谈资。没事，只不过是一些皮外伤。于小戴微微一笑，身上的女女巫法袍倒是衬托的极为美艳。小戴姐，你进阶了。李雪虽然实力不如于小戴，但是面前之人的变化还是可以察觉得出来。仅仅几天时间，于小戴就已经进阶到十点，就连身后的骷髅兵也已经成功进阶。看来对于这一次的 A 级考核，于小戴是想奋力一搏。我扶你回去休息吧。如今的李雪可是于小戴的头号小迷妹。自然是不离左右。你们看，那是于小戴吗？她什么时候这么漂亮？就是她。听说她抽中了天启学院的 A 级考核，这一次天才只怕也不行了。看来死灵系果然不行。学校中一群少女见到于小戴突如其来的变化，不禁在身后窃窃私语：“做你自己，不需要理会别人说什么。”王丽此时虽然大战完毕，不由得有些乏累，但是听到这些，仍然忍不住安慰于小戴：“考核在即，稳住心神，正常发挥最为重要。” 1 1 1吸收魂珠，屋内于小戴在李雪的帮助下尽力恢复。考核在即，全胜的状况下，想要通过都要奋力一搏。更何况现在于小戴与黑骑士交锋，身上有伤，这东西倒是有点意思。一旁王丽拿着方才在还黑骑士身上捡到的珠子，左看右看，这东西通体黑漆漆，看着倒是没有什么特别。不过凭借最近的经验之谈，王丽知道这东西必定不简单。不过这黑珠子倒是一点动静都没有。想着。王力施展内力之间，珠子赫然发生变化，竟然由黑色转变为透明，一道强光闪过。你们快看，那是什么？好像是流星。学院中同学们见到宿舍之上划过一道强光，不明所以的人都以为是奇怪的现象。怎么可能？学院里怎么会有这么强大的召唤师？会不会是搞错了？操场之上，怀特教员与卡林教员看着这道强光，不可置信。这分明是高阶召唤师才有的吸收分化的能力。这也就是为何在这个世界，实力强者之间的差距也是较为大的原因。在每个召唤师进入工会之后，便会跟随组织一同到外界猎杀魔兽。高阶魔兽不光是有强大的灵魂之火，更是有类似真气凝结所处的魂珠。这魂珠才是高阶魔兽的能量源所在。你这是做了什么？于小戴自然也被眼前的强光唤醒。只见面前的王丽这一副骷髅模样再次发生了变化，通体金黄，已经不再是原本的漆黑一片。金黄的骷髅兵在于小戴的认知中。从未出现过，我吸收了那珠子，我去，这玩意果真是有用，我竟然进阶了。只见王丽打开自己的面板，阶位黑铁八星，魔抗加一百点，攻击力加五百点，技能霸道吸取，低阶魔兽直接吸取魂力技能点，用以对抗低阶魔兽。于小戴看着王丽的面板，果然这家伙不论是阶位还是技能都发生了变化。看来捡到的那个珠子便是黑骑士的魂珠。对于知识渊博的于小戴来说，自然是在典籍上看到过关于魂珠的记载。没想到你竟然一掌把黑骑士的魂珠打出来了。王丽说：“只是将黑骑士击昏
，看来黑骑士的后脑果然是命门所在，不然仅仅是一击，又怎么会掉落魂珠这般宝物？共享了于小戴的信心，王丽对魂珠也有了了解，怪不得之前进阶如此之慢，看来等到通过了入学考试，便有了更高的资格，可以组队猎杀魔兽，到时便会收集更多的魂珠，自身便会更加的强大。这回知道老子的厉害了吧？不过不知道那黑骑士没了魂珠会是什么样子，没了魂珠还可以继续存活，不过实力定然是大打折扣。这一点于小戴可是明明白白，毕竟典籍上所记载的一清二楚。小戴姐，李雪在外刚刚看到一束强光自于小戴的宿舍照射而出，一路小跑回到了宿舍。一进屋便见到王丽与于小戴面对着不知道在干什么，能与召唤师对话的幻兽。不相信自己的眼睛，李雪狠狠揉了揉，再睁开眼睛。见到王丽，仅仅是站立在那，打消了不少的疑虑。小雪，你怎么了？这么多的汗！于小戴自然不知道，如今全校都在谈论这束强光。看到李雪急匆匆的模样，也很是好奇。刚才又一道强光从你的宿舍照射出去，我还以为你受伤了。方才于小戴是如何狼狈不堪的逃回来，李雪可是亲眼所见。如今又怪相频出。小戴姐，你身上的伤好了？你十一点。随着李雪惊讶的下巴，于小戴这才意识到自己的变化。兴许是因为王丽的进阶，自然召唤师的登基也得到了提升。真的十一点了，看到自己的变化，于小戴喜出望外。只要到达了十一点，对于两天后的入学考试便有了几分把握。这简直就是怪物，哪有人仅仅不到半个小时就进阶一点？连自己这个精英家族的天之娇女也完全没有这般实力。此时的李雪双眼冒星，觉得眼前的于小戴已经不是一般的天才可以形容的，简直就是一个怪物，赤裸裸的实力怪物。要说，在刚刚，李雪还为于小戴是否可以通过入学考试担忧。毕竟这样的天才，要是因为没有考上天启学院，就失去了召唤师的资格，太可惜了。现在，李雪丝毫不会怀疑这场考试的结果。于小戴，门口怀特教员与卡林教员不约而同的开口，他们追随着那道强光而来，没想到竟然是于小戴的房间。可是，于小戴一个学院，就算是天赋异禀，又怎么能猎杀如此高阶的魔兽？若不是猎杀，购买也不可能。这可是高阶召唤师，人人趋之若鹜的宝贝。简直就是有价无市，因为不会有高阶召唤师拿高阶魔兽的魂珠来交易，这根本就是一场没有价值的买卖。老师怎么了？见到两位老师前来，于小戴也是站了起来，身后的王丽则是绕到身后。真是麻烦，看来是我刚刚吸收的那颗魂珠引来了他们。王丽传音将自己的猜测告知于小戴，怎么回事？方才那具骷髅兵莫非是吸收了魂珠？通体金黄，从未见过。等等，那具骷髅兵好像是十分不屑。不会是自己看错了吧？怀特教员此时脑袋里无数的问号在闪过。于小戴，你和我们出来一下。卡林可是没有太多的精力注意到王丽，反倒是盯着于小戴。这丫头简直是太过天才，却偏偏是一个死灵系的召唤师。自从评级考核之后，卡林便一直对于小戴念念不忘。没事的。李雪见于小戴被教员叫走，不忘加油打气。在他看来，不论是教员还是学院，遇到于小戴这样的天才，都是惺惺相惜的，哪里会为难到他？跟着二人一路来到教员办公室。此时办公室中十分寂静，这个时间点正是上课的时间，也就只有两位实战课教员在外教学。不过如今将学员扔进战网，二人便带着于小戴来到办公室，打算好好谈一谈。幺幺二来自二十七中的邀请，看来有你受的了。王丽见两位教员的架势，看来是要兴师问罪。于小戴这个年纪的小姑娘，怕是招架不住的。怀特教员转身将办公室的房门关上，随手拿出一份协议，这是学校再三考虑之下的决定，聘用协议。看着上面的大字，于小戴脑袋一时间有些短路。对，没错，你的实力学校看得很清楚。不过如今你报考天启学院的事情，我们也是知道的。天启学院本就是让人望尘莫及的存在，更何况小戴你家里的情况，我们也是清楚的。与其让你这样的天才被遗弃，学校打算聘用你作为实战训练的特聘辅助教员。虽然是辅助实战教员，不过以后也会转正的。卡林教员苦口婆心地说着，在他看来，于小戴哪里都好，天赋也够。据怀特说，于小戴已经自己悟出圣念。这样的天赋，哪怕是死灵系的召唤师，对于学院来说都是宝贵的财富。这不就是赤裸裸的收买？你可想好，要是同意，那你的召唤师生涯也就算是到此为止了。这样的桥段，王丽自然不会陌生。就算是三千年前，这种诱惑王丽也是经历过的。要不是自己是顶级天才，也是难免心动。更何况于小戴本来就是一个胸无大志的人，衣角已经快要被于小戴揪破。王丽的话更是像一根刺一样插进心里。于小戴。你可好好考虑，要是真的参加天启学院的入学考试，这样的好机会可就没有了。怀特见于小戴久久没有开口，有些心急，再次催促起来。此时的于小戴眼中闪过父亲和哥哥在矿山上辛苦劳作，家里的母亲从小便省吃俭用。
。要是现在签了这个协议，一切就都变了，家里可以过上好生活，自己也再也不用为了买装备发愁，更何况还没有危险。这简直就是曾经自己梦想中的生活。哎，我也不多说，你自己决定。王丽感受得到于小呆内心的纠结，似乎是在挣扎着什么。此时的于小呆手心之中快要被自己攥出血来。我不同意。什么？怀特教员与卡林教员一脸的震惊，已经不相信自己的耳朵。我说我不同意。干得漂亮！王丽忍不住在心里鼓掌。这丫头自己果然没有看错，也不枉费自己这段时间的栽培。老师，我说我不同意。感谢学校对我的认可，这份协议对我来说确实诱惑力很大。或许在你们眼里，这样的条件是我不容拒绝的。但是，尽管我是一个普通的平民，我也有自己的梦想。就算是我没有考上，我也要奋力一搏。多谢两位教员。于小戴深深鞠了一躬，便将手中的协议放回怀特教员手中，头也不回的离开了。这丫头疯了！小姑娘真是有个性，我喜欢。卡林教员倒是更加欣赏这个倔脾气的姑娘了，希望她可以好运。长老，就是这里，方才那魂珠散发出来的光芒，就是来自这所学校——卡诺城二十七中。一个学员，眼前的学院在卡诺城来说已经是上等学院，可是对于来自天城的人来说，确实是名不见经传。魂珠看来已经被他吸收了。被称作长老的人，见到那束强光，便已经知道了一切。学院门外，此时校长众人都在严阵以待。似乎是要接待什么贵客一般。这一次，卡诺城学院除去李雪一人被保送天启学院之外，还有于小戴也报考了天启学院。对于召唤元年之后的世界，不论是哪一所城市，只要有人报考天启学院，联邦管理局便会派出高阶召唤师前来评定学员成绩。看似无人问津的天启学院，实际上才是大佬级别。除了有顶级的家族背景和顶级的天赋，很少有人报考天启学院。不过，这样的学员一般早就会被保送，就如同李雪一般的存在。卡诺城已经很多年没有再次出现过独自报考天启学院的学员。白长老，学员门前，一众教员对面前前来的几人行了卡诺城最高礼仪。看来卡诺城今年倒是有些意思，不过会不会让我们白来一趟就不知道了。几位里面请。面对这位来自联邦管理局的高阶召唤师白灵，学院中的众人可是没有脾气。尽管白灵从始至终并未开口，那也难掩高阶召唤师的气场。这般强大的力量在卡诺城从未出现过。好强！怎么了？我感受到一股好强大的力量，这气息从未见过。吸收了魂珠的王力，此时这副骷髅体质已经达到了一定的高度，对于外界的变化更为敏锐。不过日后要想再提升，只怕是要升到一定级别才会有所提高。学院之中的教员，你都见过，他们的气息应该不会如此。于小戴也是感觉到了一丝异常，此时的整个学院的召唤师似乎都被一股威压所压迫。算了，先别想这么多了，明日便是升学考试，这 A 级的考核任务必定不简单。难度怕是不会次于那黑骑士。王丽现在最担心的还是入学考试，虽然说不会闹出人命，但是在王丽的字典里可是没有认输这两个字。现在我的级别已经提升，应对 A 级任务中的魔兽，看来应该可以抵挡一阵。不过你的体质，绕着于小戴的身体一圈，现在虽然已经11点，但是除了自己教的那些心法功夫，这副躯体实在是太弱了。要想想办法，不然连黑骑士一击都不能抵挡，又怎么可以通关？谁知道召唤师居然还这么费体力？要是早知道，我就多锻炼锻炼。如今关头，两人倒是都焦急万分。不过这一点也不能怪于小戴，怕是他自己也没有想到，马上毕业，自己居然真的可以召唤出幻兽。这翻天覆地的变化，哪里来得及让他准备？只见房中一副骷髅兵来回走动，倒真是像一个人一般在踱步，好像是在思考着什么。113金刚罩，有了，有一门功夫正适合你现在修炼。都怪我，怎么现在才想起来？现在只有一天时间，不知道还来不来得及。王丽一只白骨的手掌。拍打着自己的后脑勺，这些天来，王丽已经教会了于小戴太多不可思议的功法。对于王丽口中的功法，于小戴可是没有丝毫怀疑。只要可以通过考试，练什么都可以。这丫头真是无条件的相信自己。隔了三千年，竟然还有这样掏心掏肺的朋友，王丽心中一暖。不过这功法自己修炼倒是一天时间足够。可是于小戴这丫头可不像自己一样是什么天才。不过现在的世界与原来的世界本就不相同，不试试怎么知道不行？这门功夫叫金刚罩。若是你一天之内真的可以练成，那么考核的时候遭受到高阶魔兽的攻击，身体也不会出现什么太大的变化，不会再受伤。金刚罩在王力的世界虽然不是什么上乘的功法，不过对于每个高手来说却是最佳防守。那还等什么？还不赶紧开始？刚刚拒绝两位教员的于小戴此时已经迫不及待。学院不安全，总是有人打扰，我们得回家。你这孩子，这是怎么了？妈，不要打扰我。Come on， 房门被重重的关上。金刚罩就是内功心法的一种，在这个世界就是提升你自己精神力的一种训练方式，不断的修正自己的心态
，在自己的精神世界中进行冥想。你的意念愈加的坚固，金刚罩就有多坚固。对于这个魔兽与人类共存的世界来说，金刚罩无疑就是自身真气凝聚而成的一股无形的精神力。召唤师越强大，便会有强大的真气自体内溢出，保护召唤师本体。这就是金刚罩。对于自带冥想之力的幻兽，之所以可以越级打擂，便是由于自身强大的真气可以抵御外力攻击。这是什么地方？再次睁开双眼的于小戴来到了一片新的空间，这里漆黑一片，只有点点星子，仿佛无穷无尽。这就是你的精神世界，也就是你们这个世界常说的冥想。你现在就在自己的精神世界中，你也在啊！见到王丽一副小骷髅也在自己的眼前，于小戴反而是安心不少。我当然也在，在你的精神世界里，只要你想，什么都会出现在这里。那不会？于小戴一脸恐怖的神情，死丫头，千万别乱想！王丽似乎察觉到了大事不妙。果然，铁骑撞击的声音随着马蹄声响起，黑暗之中出现的不就是那该死的黑骑士？害怕什么来什么？这丫头的想象力果然是丰富。这怎么办？不要慌，打败他。你可以打败他。此时的王丽可是一点都帮不上忙，这一切还得看于小戴自己。不要慌，不要慌，于小戴，你一定可以的。于小戴一个挥手，冥想中的王丽便飞身冲向迎面来的黑骑士，只是一招便将其制服。厉害！抓紧时间多练练，最好达到可以所向无敌。到时你周身的真气自然也会有所提升。整整一个下午，于小戴都在自己的精神世界里斩杀魔兽，这样的训练方式倒还是第一次见。对于他们这些低阶学员来说，自然是没有机会体验。只有考上了更高级别的学院，才会教授冥想之力。小戴妈，你们家小戴呢？还没回来。黄阿姨见刘坤这几天心不在焉，这两孩子自小便天天在一起，黄阿姨自然是明白自己儿子的心思。不过听说于小戴现在的实力已经比刘坤强上许多，要是没有考上天启学院，两家做个亲家也是个好事。刘坤的实力，就算是考上了金刚学院，在这个阶级明显划分的世界，也不会有实力世家愿意将女儿嫁给自己，这就是赤裸裸的现实。在屋里，说是不让我们打扰，已经一下午都没出来了。这不，明天要入学考试，可能再用功，我也不敢打扰。黄阿姨忍不住向里面看上一眼，紧闭的房门一点都看不出什么。我说小戴妈，一个女孩子不要这么逞强，没有用处的。不如咱俩家定个亲，我不愿意。房门被唰的一声推开，此时已经完成了精神力训练的于小戴，气场异常的强大，这无疑就是真气的作用。对于普通人来说，此时的于小戴身上散发出的气息十分骇人。你这孩子怎么和你黄阿姨说话呢？不愿意就不愿意吧。黄阿姨倒是第一次被人当面直截了当的拒绝，难免有些难为情，没说几句便离开了。卡诺城东城区霞飞路，此时这里已经聚集了卡诺城学院的大部分学员。这些人有的已经完成了入学考核，毕竟每个学院的考核时间不同，大家都想来看一看这传说中的天才究竟可不可以通过天启学院的考核。骑着单车的于小戴，此时早已经汗流浃背，这样的大热天真是难熬。对于平民家庭来说，家中更是炎热。前面怎么这么多的人？难道说我们来错地方了？霞飞路没有错啊。一旁的刘坤看着前面拥挤的人群，也很是纳闷。按理来说，整个卡诺城学院除了李雪，便只有于小戴一人报考天启学院。这里聚集了这么多的人，难道是还有别的学院考核也在这里？同学借过一下，借过一下。幸亏于小戴身材娇小，不然还真不容易挤进人群之中。不过刘坤可就没有那么好的运气了，被挡在外围，只能费尽力气踮起脚尖，看着里面于小戴的一举一动。同学，请问你们是来参加什么考试的？于小戴抓起面前一个看似脾气很好的女同学，小心翼翼地问道。女生见于小戴一副不知情的样子，很是惊讶。整个卡诺城二十七中，还有不知道的人。就连隔壁学院都知道，在这里可是汇集了所有学院的学员前来看热闹。114。我就是那个怪胎啊！喂，女生一脸八卦，眉飞色舞的向于小戴介绍：“我和你说，今天就是天启学院的入学考核。咱们卡诺城已经很多年没有人报考天启学院需要入学考核了。听说还是咱们二十七中那个怪胎少女。我看你的校服不也是二十七中的？你怎么会不知道？”于小戴此时已经满脑袋黑线，难道自己在同学眼中就是一个怪胎？那当然，不然你以为呢？你在他们眼里不就是个小怪物？王丽不耐烦的声音再次响起。经过昨天一下午的训练，于小戴的精神力已经大幅度提高，自己也好不容易可以休息一会，也就没有出现。此时的王丽已经从于小戴的储物戒指中出来，身边突然多了一名骷髅兵，倒是将周边的同学吓了一跳。你，你是什么人？周围同学瞬间炸开了锅。于小戴到了吗？快来报道！大喇叭高声喊着，已经快到达考试时间。然而，于小戴却一直没有出现，不禁让联邦管理局的高阶召唤师怀疑这位学员是不是临阵脱逃了。到了，于小戴响亮的声音穿透了人群。
：“不好意思，我就是那个怪胎。”临走还不忘调侃一下刚才八卦自己的女同学。此时的女同学已经一脸懵逼，感觉天旋地转。难道说自己刚才得罪了那个怪胎？你怎么了？刚刚走出来的于小戴回头看去，只见那个女同学已经晕倒在原地，周边的同学慌忙将其抬了出去。面前少女十分瘦弱，不过倒是眉清目秀，有几分娇憨。身后跟随的骷髅兵倒是引起了白灵的注意，通体金黄，普通的骷髅兵怕是不会有这般的体质。长老，这不就是那日在埋骨之地遇到的少女？白灵身边的助手仔细看去，一眼便认出了于小戴的身份。看来那魂珠便是被这少女拿走，那骷髅兵分明就是吸收了黑骑士的魂珠才发生的进阶，倒是便宜了他们。无妨，只不过是一个黑骑士罢了。白灵一脸的不在乎。毕竟自己可是联邦管理局的首席长老，要是为了一个魂珠与学员斤斤计较，反倒是丢了面子。更何况这个小学员倒是有些潜力。老师好，来到怀特面前，于小戴谦虚的问好。毕竟昨天刚刚顶撞了怀特教员，内心还是有些害怕的。赶紧报道，校长和考核云已经等你很久了。嗯，看着外面围着的学员，怀特也不禁替于小戴捏了把汗。天启学院作为最严格的学员。入学考试不光是有联邦管理局的高阶召唤师前来充当考核员，更是整个大陆的各大学院直播。为了保证考核的公平性，如今直播已经开始，各大学院的屏幕面前已经汇集了众多的学员。所以，并不仅仅是于小戴看到的这么多人在关注自己的考核，还有许多自己不知道的人在屏幕的另一面关注着自己。这就是于小戴，这个死灵系的召唤师倒是挺可爱。我去，踩黑铁十一级，就这，就敢报考天启学院？拿我的宝刀来！此时各地的屏幕之上，不少观看直播的学员纷纷刷起了评论。等级评定：黑铁八星。系统将王丽的等级再次核实，避免出现漏洞。黑铁八星，这也就是仅仅够报考学院的级别，还真敢报考天启学院，真是不自量力。身为高阶召唤师的林泽，看到眼前的少女，竟然有一丝鄙夷。在他看来，这人分明就是来博取眼球的。这水平，就算是放到四大学院，怕是也进不去的。天启学院之所以鲜为人知，报考人数极少，并不是因为他不够优秀，相反，他太过优秀，很少有人可以通过考核。除了那些天生的精英，不过那些人哪一个不是拥有十分厉害的天赋和百年传承的家族？以他看来，这个小姑娘怕是什么都没有。认证成功，参与考核学员于小戴。考核共分为两场，第一场考核召唤师初级冥想测定，什么 A 级考核居然考冥想，这不是疯了吗？真不愧是天启学院，果然不一般。与众人的惊讶不同，于小戴反倒是一脸的轻松，还有些许得意。小丫头，看来咱们是押对了题啊！王丽也是十分高兴。只见场中一个骷髅兵手舞足蹈起来，好像是跳舞庆祝一般。这样异常的举动，可是引起了三位考核员的注意。小戴，这不公平！要是你没有通过考核，也不要气馁。这对于你来说，确实有些难。老师放心。于小戴没有说什么，带着王丽径直走进了虚拟考核系统。天启学院之所以在入学考核之际便测定冥想能力，便是因为在与魔对战之际，有不少的初阶召唤师遇到精神力强大的魔兽会被其攻击，以至于根本毫无还手之力。这便是冥想的作用，不光是可以保护自身，更可以抵御魔兽的电波攻击。有些类似于评级考核的文科部分，虽然看似不重要，但是在以后前往外界正面追击魔兽来说，却是不可缺少的。以往惨痛的经验教训，让联邦管理局与各大高级学院不得不重视这一点。这是，这就是宇宙。宇宙，是你说的冥界吗？大屏幕之上，只见于小戴与骷髅兵走到了正中央。在这个冥想的世界中，会出现多种阶级的魔兽，只有强大的精神力才可以抵抗魔兽的攻击。不是冥界，老子在冥界三千年，自然明白宇宙的道理。不过他们说宇宙很大，看来这里面将要出现的魔兽不简单。一双猩红空洞的眼睛在漆黑的宇宙中出现，这是什么？好像两个红灯笼。面对这样的漆黑一片的空间，不管出现什么，都会让人心惊胆战。然而，于小戴却一点反应都没有，还在认真观察。不愧是死灵系的召唤师，果然对于这种阴森的气息，天生没有什么感觉。所有观看考核的学员都替于小戴捏了一把冷汗。115魔幻天龙，随着红灯笼愈发的清晰，于小戴终于见识到了这家伙的冰山一角，忍不住的向后退了几步。这也太大了，这分明就是一个龙头，那红灯笼就是两双眼珠子。这家伙仅仅是龙头便这样大，要是露出全身，将自己撕碎。简直是易如反掌，这是魔幻天龙，这可是黄金级别的幻兽。天启学院真的没有搞错吗？此时卡林教员已经气急败坏，竟然一个入学考核就这样刁难。于小戴在这种级别幻兽的精神力攻击下，要是没有任何抵抗，难保不会变成傻子。就连那些高级学院毕业的召唤师，也不一定可以抵抗黄金级别的魔兽精神力攻击。
。眼前的于小戴已经是黑铁十一级，王丽仅仅是黑铁八星，距离升级还有两星，这样的实力战，黄金级别的魔兽在众人眼中几乎是不可能的存在。考核开始，参与考核学员需要在高阶魔兽精神力攻击下坚持一分钟，便可通过考核进入下一场考核。规范的女声响起，考核的规则再次被众人吐槽。我去一分钟，这不就变成白痴了吗？怕了怕了。要不说我们没有实力，这天启学院简直就是魔鬼学院。这小丫头长得还挺漂亮，真是可惜了。评论上此时风向巨变，所有学员都为于小戴不值，毕竟与这样强大精神力魔兽比拼，一个不小心就会变傻，这个买卖不划算。小菜一碟。此时的于小戴在众人都不知情的情况之下，精神力评定已经达到了达到了十级，黑铁满级。虽然与黄金不能比较，不过金刚罩可不是白练的。只见魔幻天空在系统中蓦然显现了全身。一个庞然大物出现在了于小戴眼前，一个动作，突然龙头直逼于小戴面前，咫尺之间，呼吸声都可以听得见。乖，谁能想到下一秒，于小戴竟然摸了摸魔幻天龙的龙头？这家伙可是比南宫烈的烽火神龙要好玩的多，至少不是浑身红彤彤不能靠近。你也来摸一摸。王丽这副小骷髅手骨倒也是上前来摸了一摸龙头。话说这摸龙头的事情，以前的王丽可是没有少干。所有人都被这诡异的一幕惊呆了。这也就证明，黄金级别的魔幻天龙对于于小戴的精神力攻击几乎为零。这家伙一点都没有侵扰到于小戴的精神力，怎么可能？一个学员冥想之力竟然这么厉害？难道说二十七中暗地里开展了冥想之力的课程？白灵犀利的眼神扫过二十七中的众人，这般恐怖的威力实在让人有些喘不过气。二十七中根本没有冥想训练的召唤师，更何况我们也仅仅是一个卡诺城，又怎么会有这样的高阶召唤师？随着卡林教员的话音刚落。测试系统中已经过去了一分钟的时间，此时的魔幻天龙倒是与于小戴玩的不亦乐乎。时间到，考核通过。随着考核系统的提示音响起，于小戴毫不费力的通过了第一场考核。这丫头也太逆天了，还真是个怪胎。不许这么说我的朋友。李雪一胳膊将南宫烈推到一旁，这家伙就是嘴贱，已经是无可救药了。走出测试系统，二十七中所有老师皆是一脸凝重，这气氛不对啊！不应该是掌声鲜花呐喊声吗？老师，我通过了。于小戴试探性的问着。于小戴同学，我想问一下，你是如何学会冥想的？林泽笑里藏刀，想从于小戴口中套出二十七中非法教授学员冥想之力的证据。毕竟一个十七八岁的小姑娘应该是不会撒谎的。看来他们是不相信你会冥想。这帮小垃圾真是奇怪，居然不相信有天才的存在。王丽忍不住抱怨，在他看来，这个世界与当初自己的世界没有什么两样。大家都期盼天才的出现。又不愿承认天才的到来，因为天才注定是孤独的异类。冥想，我不知道什么是冥想，我练的是技能金刚罩。金刚罩又是什么东西？老师，这是我的自创技能。我进阶的时候发现，只要将真气运用得到，就会形成一个保护罩。我管它叫金刚罩，就是这个金刚罩让魔幻天龙不可以攻击我的精神力。于小戴一脸无辜地说着，认识谁都不会怀疑这样善良的一个小姑娘会撒谎。不过也确实没有撒谎的必要。金刚罩，真气的运用就是这个时代冥想的基础。你竟然自己悟出了真气的运用，林泽仍旧有些难以相信。不过事实摆在眼前，小姑娘确实是利用这一点抵抗了魔幻天空强大精神力的攻击。在测定系统中，精神力攻击的魔兽虽然阶级很高，但是并不会发动攻击。系统设定，他们只会利用精神力攻击召唤师。所以在测定系统中，于小戴这样天不怕地不怕的召唤师，反倒是可以轻松通过。不过也是要看运气的。小戴，你先回去吧。下一场考核要在两天之后，真正的危险还在后面。卡林教员看到眼前的于小戴，再次给了大家惊喜，就更是惋惜，为何这样的天才居然是死灵系的召唤师？谢谢老师，小戴姐，你太棒了，你真是太厉害了，居然自己悟出了冥想。刚一转身，便被李雪一拥而上。远处人群外的刘坤见到此时的于小戴，心中有些失落。尽管心中为了于小戴顺利通过高兴，倒是二人之间的距离越来越远，这样的差距已经不是刘坤一个普通召唤师能赶得上的。让一让，让一让。于小戴这一战算是彻底在各大学院出名。直播前，各大学院的教员与学员都深刻的记住了眼前这个天才少女。南宫烈护着于小戴与李雪，艰难的走了出来，来到自己的跑车之中。刘坤还在外面等我呢，没事，让南宫烈去叫他，我们一起给你庆祝一番。看来这一次，距离你成为我的校友已经成功 50% 了。116庆功宴。我说你小子躲在这里干什么？小戴和小雪还等着你呢。南宫烈在人群中一顿好找。居然在自己豪车身旁找到了躲在墙角的刘坤，畏畏缩缩的站在那里，真是不知道脑袋里想着什么。等我
。刘坤见到李雪将于小戴护送离开，以为没有自己什么事，却还是放心不下，只好偷偷在一旁看着。就是等你，快点，别耽误事。南宫烈一把将刘坤薅了起来，拽进车中。Cool on， 车门猛地关上，震得李雪一激灵。南宫烈，你要死吗？不知道轻点吗？这姑奶奶瞬间开启了暴走模样。丝毫没有方才面对于小戴那样的温柔，看来注定是要和你成为校友了。今天就替你庆功。这一次，南宫烈亲眼见识到了于小戴的实力，倒是刮目相看，再也不鄙视于小戴的出身。在这个世界，实力可以决定一切，甚至可以改变出身。不要了，家里还等着我呢。看着犹犹豫豫的于小戴，南宫烈一脚油门便飞了出去，丝毫没有给其考虑的机会。小戴这孩子这么久还没回来，不会出什么事情了吧？妈，你放心吧。小戴就算考核不过，也兴许是和朋友出去散心。现在小戴的实力是不会出事的。小戴妈正倚在门前，看着来往的学员，这么多人，就是不见于小戴的身影。哎呦，小戴妈，你还在这里啊？你家小戴今天可是出名了。出名？身后小戴哥哥听见，急速冲了上来，差一点将小戴妈撞飞出去。哎呦，看这样子，你们是还不知道呢。黄阿姨一脸兴奋的样子，准备大展拳脚。今天的这些见闻。可够黄阿姨吹嘘够久了，以后逢人便会说自己是看着于小戴这孩子长大的。你是说小戴通过了考核？太好了，太好了！小戴妈闻言，眼含热泪，本来是没有太大期望的，不过眼见着自己的女儿越来越出息，心里难免激动。南宫烈一路疾驰，来到一座古堡面前。这是古堡，南宫烈，你家住着？这么气派？于小戴永远是神经大条，面对李雪，南宫烈这样的富二代，不但不会自卑。反倒是觉得新奇，那是这里安静，平时很少有人来。今天咱们四个就在这里嗨皮一下，难得的放松。于小戴也不想其他，将王丽放了出来。毕竟这么豪华的古堡，当然也要让王丽开开眼界，不能一直在幻兽空间里待着。这玩意有什么稀奇的？在我们那个时代，到处都是。这他妈就是豪华，这东西都掉漆了。王丽一路唠唠叨叨，在于小戴身后跟着，一顿吐槽，虽然只有于小戴可以听得到。长老，据说少爷也在。卡诺城高级会所中，白灵与林泽二人被安排在这里居住。身为联邦管理局的高阶召唤师，待遇自然不必说。今日的考核倒是让几人与二十七中的教员有了隔阂。不过高阶召唤师向来是不把这些普通教员放在眼中的，没有实力就没有话语权。那个家伙早就已经被家族除名，不要再提。白灵一脸阴冷，提到自己的儿子，白灵只会感觉到羞耻，是他让家族蒙羞。这样的孽种还存活在世上，就是对自己最大的侮辱。这个于小戴倒是有趣，看来以后是个好苗子。不过不知道第二轮考核会不会通过。林泽看向一旁念念叨叨的李璐，这小子自从于小戴通过第一轮考核，就一直念叨着。我说李璐不就是个可以自己悟出冥想的学员吗？有什么奇怪的？那些被四大院录取的学员，哪一个不是一节课的时间就悟出了？这样的资质只能说明他还算可以，但是要说是天才，还差点意思。那是魔幻天龙，想要抵抗他的精神力攻击。这丫头的冥想已经达到了一定的等级，可不是一般的入门水平。相比于林泽的不屑一顾，李璐倒是十分看好于小戴。不过死灵系还是让其望而止步。出身为圣系的李璐本就是死灵系的死对头。此时豪华的别墅中，罗伯特与宋琪等人倒是对于于小戴今天的表现津津乐道。这丫头不简单，当时我就看出来了。看来以后鼎鼎大名的天启学院真的要出现一个死灵系的高阶召唤师了，那还不得把我那死板的老子气死！哈哈。白云飞一脸戏谑地说着，罗伯特闻言拍了拍大口灌酒的白云飞：“这几日你还是不要露面了，躲着点比较好。”很少见到一向乐观的白云飞借酒消愁，不过二人都明白是因为什么。你这死丫头不能喝酒，就少喝点。喂，我说小胖子，你也不行啊，这机会还不抓住？王丽一副小骷髅的模样跟在喝醉的于小戴身后，二人被南宫烈放到后座。刘坤这家伙这个时候扶一下都不敢，真是孺子不可教也。你闭嘴！再说，我就把你扔出去！小戴，你在说些什么啊？你在和我说话吗？迷迷糊糊的刘坤见于小戴对着自己比比划划，很是委屈。明明没有招惹他，怎么就要把自己扔出去？好啊，小丫头翅膀硬了，居然要把我扔出去！王丽怒，一路上骂骂咧咧。终于到了家，哎呦，这孩子怎么喝成这样？于妈见豪车停在自家门口，也很是惊讶。不过走下车的，居然是喝得酩酊大醉的于小戴。想来这十八年。与小戴何时这个样子过？小坤，你怎么也喝多了？谢谢您送他们回来。南宫烈见二人安全到家，也是有些晕，踩着油门便离开了。小虎，快出来帮忙，快把小坤送回家。折腾了一夜
，骂的王丽一个小骷髅都觉得有些口干舌燥，发誓再也不会让于小戴这丫头碰酒了。清晨第一缕阳光照射进房间，并没有将宿醉的于小戴唤醒，整整一上午，于小戴都处于昏迷的状态中。117魂骨，小戴还没醒，于爸已经上工回来，见家中仍旧没有于小戴的身影。这孩子昨天太高兴了，和朋友们玩得过头，还睡着呢，让他睡吧，难得高兴。于小虎自己不争气，不能成为召唤师。现在妹妹这么出息，也是骄傲极了。就连矿上的工人对他们父子二人的态度都有所转变，这些都是来自于于小戴的影响力。这个世界对于召唤师的尊敬，可是与生俱来，刻在骨子里的。这也就是为什么平民梦寐以求的愿望，就是可以培养出一个召唤师，哪怕是低阶的召唤师，都可以改变一家子的命运。不然，黄阿姨又怎么能在街坊四邻吹嘘这么多年？刘坤已经是平民家庭中的佼佼者。爸，妈。于小戴拉开房门，睡眼朦胧地看着眼前的几人，快来吃饭。于妈一脸的欣慰，自家姑娘现在是越来越厉害了。我不吃了，我要出去训练，爱你们哟。要不是王丽薅着自己起来训练，怕是要一直睡到第二场考核开始。这孩子，于妈一脸的担忧，看着踉踉跄跄带着小小骷髅兵走出家门的于小戴。今天我们还去猎杀魔兽。迷迷糊糊的脑袋已经不能支撑于小戴过多的思考，头疼的要命。第一次喝酒。谁能想到这后劲竟然这样大？你这脑子怕是坏掉了？这都什么时候了，光是猎杀魔兽有什么用？那我们干什么？于小戴这个时候可是没有力气回怼，一脸委屈。现在还有一天时间，就算是猎杀魔兽获取魂力，也不会大幅度提升你的阶级，只有将你的整体战斗力提升才是最重要的。你的意思是综合能力？不错，还能要。虽然王丽一副骷髅兵模样，看不到表情，但是从动作中，于小戴就知道这家伙现在。肯定鄙视死自己，所以我们现在是要干什么？当然是要去淘一淘装备，看看有没有可以捡漏的宝贝。东市，又见面了。这一次于小戴可是一个小富婆，相对于第一次带着王丽来这里淘货，终于不是囊中羞涩了。你等等我，还莫等于小戴动身，王丽早就已经一头扎进混乱的摊位中。这要是细心的人就会发现，这具骷髅兵居然有自主意识，不听召唤师的吩咐，这简直就是不可思议。走过路过，不要错过。价格便宜，良心商家。小姑娘这么漂亮，一看就是圣贤。看看我的魔盒，可是十分适合。王丽一把将于小戴拉走。我去，这么好看的小姑娘，居然是死灵系。胖胖的商人不免浑身抖动。死灵系的召唤师可是人人厌恶的存在。妈的！王丽闻言忍不住骂骂咧咧。这个世界竟然也有种族歧视。市场本就是低端物品交易区，找真家伙必须得去商铺才行。王丽寻思着，能和上次一样捡个漏。可漏哪有这么容易捡的？二人围着市场转了一大圈，从中午转到下午，就没有一个看上的眼的。毕竟现在的于小戴已经不是看啥都新鲜的新手，而且市场区属实没啥好东西。算了算了，还是去商业街转一圈吧。于小戴逛起街来不知疲惫，王丽是真的烦了，催促着于小戴就要赶紧离开这。咦？然而就在二人要离开的时候，王丽突然感受到了一股莫名的能量波动。王丽猛然循着波动望去。只见不远处的摊位站着一个邋遢的老头子，那老头的摊位上也是一堆垃圾，唯独有一根长长的藤蔓，看上去有些奇怪，能量波动就是在藤蔓上散发出来的。王丽当即拉着于小戴就走了过去，这能有什么好东西？于小戴眼见着面前的摊位这般脏乱差，和垃圾堆似的，当即停下了脚步。虽说以貌取人有点那个，但一个姑娘家多少都是爱干净的。嘿嘿嘿，那老头看到于小戴，嘿嘿一笑，露出一排黄牙道：“小姑娘，相中什么了？”老夫这里可是物美价廉。说着，老头子挖完鼻屎的手指，随意在破旧不堪的衣衫上摸了摸，便要伸手向于小戴问好。惊得于小戴连连摆手：“老人家不用了，不用了，没出血，就要这个。”王丽一把将摊子上的藤蔓抓了起来：“这是你的幻兽，不错，倒真是人不可貌相。”老头子明显看到王丽一具骷髅兵抓起藤蔓，有些诧异，不过也仅仅是稍纵即逝的表情。随即就换上一副讨好的神情，又是将于小戴夸得漫天飞花。多少钱？不贵不贵，只要二百斤。老头子一脸奸诈的笑容，油腻腻的看着于小戴。二百斤？你怎么不去抢？不要了，这个我们不要了。于小戴试图从王丽手中将藤蔓抢过来，放回去。奈何这王丽居然死死抓住不撒手。给我，就不给。二百斤，这么贵？这老头子分明就是坑人。于小戴。用精神力在与王丽交流，瞪的眼睛都要冒出来。这家伙就是死不撒手。我老头子可是童叟无欺，一人一骷髅齐齐回过头去。
，这老家伙居然可以识破他们之间的交流。呵呵，老头子笑得十分诡异。于小呆看了看面前的王丽，这家伙能听到我们说话。要是真的，那这老头子的阶级可是极高的，不然随意进出他人的精神力不被察觉，这差距和你可不是一星半点。别墨迹，二百斤，买了。真是不当家不知柴米油盐贵。哼。虽然很是无奈，但是于小戴还是相信王丽的眼光，给，一脸极不情愿的将二百斤递了过去。老头子用力的将于小戴手中的钱袋拽了过来，差点一踉跄摔在身后。嘿嘿，你这小丫头劲倒是不小，这个给你了，好好利用，这可是好东西。一口焦黄的大门牙冲着自己微笑，于小戴是越看越恶心，急忙拉着王丽就跑。王丽手中仍旧不忘拿着那根藤蔓，这小丫头卡诺成后生可畏。转眼间，老头子便一身清爽，变了一个人，拿着二百斤，将自己剩下的东西扔在原地，就消失不见了。这分明是高阶召唤师才具有的隐身术。都是你，这么贵买这么个东西，这玩意能帮我通关？于小戴摆弄着手里的藤蔓，通体黑漆漆的，见到这东西一副脏脏的样子，就想起那个老头。钱对于于小戴来说，那就是生命。如今确实不缺钱，但是这么多年养成的习惯，还是让于小戴视钱如命。今天可算是要了老命了。你可别小瞧这根藤蔓，这可是魔兽的魂骨，魂骨， 118这波不亏。以于小戴的知识储备，自然明白王丽说的意思是什么。可是，只有高阶魔兽才会出现完整的魂骨。随着魔兽的属性不同，魂骨的属性自然也会不同。面前的这根魂骨，就是来自于上古魔兽玄雷，在王丽的理解中，也就是貔貅这个东西。不过，与于小戴的知识共享，这个世界将其成为玄雷。这根是上古魔兽玄雷的魂骨，按照这根魂骨的能量波动来说，这只玄雷的阶级已经可以达到黄金级别。我读书少，你可别骗我。这反转有些太大，于小戴一时都反应不过来，怎么黑漆漆的一根藤蔓就变成了魂骨？今天要是可以把这根魂骨加在技能点之上，你的属性完整度就可以再次提高。于小戴的属性现在缺少的正是这种可以提高自身守护值的能量源，除了获取一只稀有的守护兽，外附能量源便是最简洁的办法。以你的能量灌输在魂骨之中，王丽迫不及待想要看一看这魂骨的威力。于小戴在房中缓缓将能量源输送进魂骨之中，漆黑的外皮瞬间脱落，魂骨好似受到什么牵引一般，居然按耐不住的躁动起来。不一会，一根通体金黄的骨骼便出现在了于小戴面前。果然，这只玄雷已经到达了黄金阶级，看这魂骨已经是上等的品质，二百斤绝对不亏。随着能量源的灌输，魂骨好似拥有了生命一般。涌动起来，竟然附着到了于小戴的右臂之上。这东西，不会要我命吧？毕竟是魔兽的魂骨，对于人类来说还是太过霸道。看着魂骨的举动，不禁担心起来。放心，你的体质再适合不过了。玄雷本就属阴，于小戴又是死灵系的召唤师，属性上本就相合。这根魂骨若是落到别的召唤师手中，也许并没有多大用处。但是偏偏于小戴就是死灵系的召唤师，这完美的结合，简直就是天作之合。眼见着魂骨顺利附着在于小戴的右臂之上。明晃晃的魂骨瞬间变成了金黄色的护甲，看着倒是威风极了。这和我才算匹配，不然我都有些嫌弃你穷酸。王丽自己就是一副金黄色的小骷髅，如今与小戴这黄金右臂，二人可真是露富。你可小心点，别让人把你这副骨头拆了卖掉。于小戴恐吓般吓唬着王丽，我可不是你吓大的，我好歹也比你多活了三千多年。”看着王丽一副满不在乎的样子，于小戴倒是挫败感十足。快看看你的属性面板，打开一看，果然，防护属性加一百点，综合性能整整提高了一个级别。这对于黑铁八星的于小戴来说，无疑就已经是顶配级别了。完美，这才像是我教出来的。看着眼前的于小戴，王丽终于有了一丁点的成就感。让一个天才变得更加天才，那是十分容易的事情。可是让一个废材变成举世无敌的天才，那感觉简直就是爽爆了。看来你的眼光倒是不错嘛。不过今天那个老头倒是古怪极了，于小戴还是忍不住想到那个脏兮兮的老头子。这个世界果然是人外有人，山外有山。等你到了天启学院，怕是我们之间的秘密就藏不住了。王丽对于这个世界来说，那可是稀世珍宝。想当初卡诺城出现的唯一一个天才之爷，便是借助自带冥想之术的雷鼠，成为少数可以称霸这片大陆的存在。所以我要变得更强，才能保护你，保护我自己。坚定的眼神，不论何时，于小戴这个倔脾气。是不会退缩的。对于高阶幻兽，自由属性值达到86级就可以脱离召唤师，独自选择。在此之前，只要杀掉幻兽的召唤师，便可以重新与其他召唤师缔结友情契约。
，所以过早的暴露了王丽的本事，对于他们二人来说绝对不是一件好事。明天就是最后的考核，要不要放松一下？于小戴狡黠的看着面前的王丽，顺势打开了战网。那个令众人闻风丧胆的骷髅兵召唤师又上线了。不过这一次，所有学员可是都知道了于小戴的身份，毕竟整片大陆的直播可不是盖的。哎呦，又来了一个冒牌货，就是。这几天哥几个不知道杀了多少的冒牌货，几名召唤师见到眼前戴着小粉帽的王丽，一顿鄙视。于小戴可是刮起了一阵不小的模仿风。这几天战网上到处都是戴着小粉帽 ，ID 改成类似于小戴名字的冒充者来混运气、耍威风。起初还是有人相信的，不过几场对决之后，大家也就都明白了过来。真是无聊！不等几人发完牢骚，王丽早就已经三下五除二将他们的幻兽消灭，强制下线。我去！本尊上线了，本尊上线了！战网之上的评论区一片骚动。明天就是最后的考核，众人都没有想到于小戴竟然有心情来战网试炼。这群人叽叽喳喳的，真是无聊。那还不好办？只是一眨眼的功夫，王丽便将战网中在线的学员尽数消灭，强制下线。这回爽爆了！合着这二位是来战网放松的？评论区早就已经一片狼嚎。大神是来撒气的吗？真是苦了我们。好不容易遇到本尊，被虐得体无完肤。要说最毒妇人心，关机。于小戴满意的退出了战网系统。对他而言，这些低阶学员已经不在话下。更何况，刚刚并没有几个天才级别的大佬在线，这才造成了刚刚的局面。不过这一战倒是让于小戴放松不少，可以睡个好觉，迎接最后的考核了。小戴姐，这也太逆天了。小雪，以后还是和于小戴不要走得太近，再惹上不必要的麻烦。二人刚刚上线，就见到了评论区的惨状。为什么？难道就因为小戴解释平民？不光是因为他是平民，他太怪了。这么快的提升，一定会招惹到许多大家族的注意。你明白我的意思吗？幺幺九终极考核，你是说，李雪本来就是个心思缜密的女孩，更何况又是百年传承大家族的后人，怎么会听不懂南宫烈的意思？先试炼吧。霞飞路，终于迎来了最后的考核。二十七中的全体教员都十分紧张。今天。不光是决定于小戴是否可以顺利进入天启学院，更是决定二十七中是否可以评定为高级中学的一大关。若是今年再次有人可以通过天启学院的 A 级考核，那么二十七中高级中学的评定就易如反掌。相比于第一次，这一次面对如此之多的学员，于小戴已经习以为常，淡定地走上前去。小戴姐，这一次李雪仅仅是站在人群中，远远地向于小戴点头示意。不过对此，于小戴并不在意。刘坤早就已经在人群中等候。见于小戴走上前，心中紧张的好似打鼓一样。老师好，考核员好，这小丫头还挺会来事。李璐，一会要是她撑不住，记得英雄救美。林泽这嘴贱的习惯还是没有改变。天启学院的第二场考核，可是真正考验召唤师实战经验的一场考核，更何况是 A 级，就连许多已经成功靠近学院的学员来说，都是有些吃力的。更何况一个音界新生，天启学院入学考核第二场考核启动。系统提示的声音再次响起。这一场考核，直播前所有的人都紧张的咽下口水。已经很多年没有新生参与天启学院的入学考核，所以天启学院的厉害之处，在新一代的年轻人之中已经逐渐淡忘。但是随着于小戴的报名，再次出现在了众人的面前。按下按钮，于小戴踏进考核系统之中，身后的舱门关闭。这里是全息投影的考核系统，真实感叫评定系统提升了一大截。据说在这里，真实感已经提升到 80% 也就意味着这里所有的伤害。学员都会最大限度地感受得到。实战考核即将开始，学员需完成指定任务，取道通过旗帜。这意思不就是把旗帜拿到手，我们就赢了？这么简单？事出反常必有妖，哪里会这么简单？不过系统的提示的确如此。于小戴警惕地看着四周，全息景象已经切换成森林模式。你不要害怕，有我在。这里可是王丽最害怕的森林，那一次的经历还历历在目。不是冤家不聚头，这一次。居然情景又是森林，阴森昏暗的森林，时不时散发出各种魔兽嘶吼的声音，的确令人心生畏惧。你们别说，这死灵系就是胆子大，一个小姑娘居然不怕。谁说只有死灵系不怕？我们圣系照样不怕这些东西。我们力量系也不怕，谁怕？谁怕？嗯，评论区早就已经被各大系别的召唤师攻陷，直播前紧张的气氛瞬间不见。于爸于妈在人群中不敢呼吸。这一次，全家都瞒着于小戴来到考核现场，第一次见识到召唤师世界的恐怖。平民家庭只知道召唤师的光荣，却不知道每一个召唤师都要前往外界抵御魔兽，其凶险可想而知。这也就是
，为什么联邦管理局对照幻师的津贴如此之高的原因？什么东西？王丽看向一闪而过的森林之中，不要慌，怎么旗帜还没有出现？这可是实战测试，你觉得旗帜会在正常人能想到的地方吗？这种套路早就是王丽玩剩下的。不过眼前诡异的森林倒是让王丽有些不寒而栗。嘶嘶嘶，什么东西？不要出声！屏幕前的众人也不敢出声，仿佛身临其境一般。王丽一个飞脚向于小戴的面门踢来，不明其意的众人纷纷倒吸了一口凉气。只见一条赤红色的小蛇被王丽一脚踢飞，方才这蛇在于小戴不注意之时，即将飞来攻击。幸亏王丽手疾眼快，这就是盛年。李雪见到于小戴再次巧妙地躲避了攻击，想到了那一日评定测试之时，他们提及的盛念，只要悟出盛念，便可感知任何方位的杀气。也就是说，此时的于小戴有无数双眼睛，太恐怖了！这是什么？快看啊！一瞬间，现场之中观看考核的人群发出了议论声。只见系统之中，与小戴与王丽已经被四面八方鱼贯而出的蛇群包围，密密麻麻的聚集在一起，叫人看了就毛骨悚然。可偏偏女主角十分淡定，看来这一关的魔兽和蛇有关，这东西可不好对付。蛇这种属性本就是力量与敏锐共存，与死灵系的属性正好相克。这一关倒像是为我量身打造的一样。这种关头还能冷静应对的女孩子。怕是只有于小戴一人了，在王丽看来，这倒也是个不错的优点。在那里，随着王丽的话音刚落，森林之中一个庞然大物展露了真面目，赫然便是那些小蛇的放大版。通体赤红的鳞片，头顶依然出现龙角一般的存在。这条蛇不简单，已经是蛟龙的进化，巨大无比的性子，发出嘶嘶嘶的声音。头顶便是那顶旗帜，也就是说，于小戴要在蛇王头顶拔旗。这把旗帜若是拿不到手，便代表着没有通过考核，可是想要在太岁头上动土，除了将蛇王击杀，在场众人也是想不到其他方法。这对于高阶召唤师来说，无疑是最简便的方法；可是对于一个入学考核的学员来说，这方法简直就是送死一般。怪不得你要让我英雄救美，原来是早就知道这次的 A 级考核会放出红顶蛇王。大哥，这可是 A 级考核，就算是我想，学院也不会轻易让他通关的，不然有什么资格作为天启学院的学员？红顶蛇王本来就是天启学院的训练课上一个常见的魔兽幻影，在这里可以达到红顶蛇王百分百的能力投影。也就是说，此时于小戴在考核系统中的面对的，无疑就是一个真实的红顶蛇王。小戴，于妈攥紧手掌中的胸章，这是代表着于小戴荣誉的评定胸章。偌大的现场骤然无声。120， 永不放弃。蛇王，有趣。这一次不能正面交战。于小戴闻言，移动身形。加之这些天来的内功心法修炼，已经可以达到游侠系召唤师的速度。这种跨系别的融合，让人不敢置信。看来这丫头是不想正面攻击了。以她现在的阶级，与红顶蛇王正面攻击，不是一个明确的决定。倒也不傻。白灵冷眼看着系统中的一举一动，这丫头的举动倒是一个成熟召唤师的心性。看来卡诺城果然出了一个天才，只是可惜，梅花六出。在众人的注视下，于小呆再次用出了曾经震惊四座的剑法。小小骷髅兵瞬间移动，叫人分辨不出身形，安稳落地。可是蛇王却仍然没有丝毫的反应，反而被激怒，全不管用，伤害居然这么低。王丽看着眼前的一幕，有些不敢置信。虽然说这招梅花六出不是自己最得意的招式，但来到这个世界就已经是大显神威。但是蛇王这般敏捷性的魔兽，居然可以完全躲避自己的招式，细思极恐。眼见着蛇王向自己冲击过来，怎么办？还能怎么办？赶紧躲！于小戴一个飞身来到蛇王身后，蛇王可不是吃素的，缠绕着身体再次向于小戴攻击而去。一个蛇尾重重的甩在于小戴身上，只是一下竟然就将娇小的身躯甩飞数米。要不是有金刚罩的保护，这一下必定重伤。倒在地上的于小戴右臂之上，金黄的护甲一下吸引了在场所有人的注意。这家伙居然有外附魂骨，怪不得这么厉害。他到底什么来头？平民怎么买得起魂骨？这不会是大佬装穷逗我们的吧？魂骨的出现引发了整片大陆的哗然，这小丫头给众人的惊喜可是越来越多了。幸好有她，这一次看来倒真是发挥了作用。玄雷魂骨很大范围的防护了蛇王对于于小戴的攻击，不然这一尾巴可就将于小戴踢出局了。女巫法袍，王丽的提醒倒是让于小戴想起了女巫法袍的作用，瞬间一个身穿淡紫色法袍的美女便出现在屏幕之上，若隐若现的身姿让一众直男眼前一亮，聪明。南宫烈也忍不住感叹：“女巫法袍可以隐藏召唤师的气息，让红顶蛇王认定皆是魔兽，掩盖自己的气息，便可以更好的接近红顶蛇王。”
，我拖住蛇王，你看准时击飞到他的头上去，千万要把握机会。”不等于小戴反应过来，小小骷髅兵便已经冲了出去，向蛇王再次发动进攻。本就找不到气息的蛇王被再次的袭击激怒，顿时暴走，向王力冲了过去。此时的于小戴也不能再犹豫什么。来到蛇王身后，借着女巫法袍的掩护，一个飞身便来到了蛇王的头顶。王力已经不敌，被蛇王重重的甩出数米。一个小骷髅兵可怜兮兮的躺在那里。小戴，小心！场外的鱼妈忍不住叫出声来，众人都替于小戴揪心。盯紧了，要是这小丫头放弃，赶紧撤回红顶蛇王。是，长老。白灵向手下的监考官吩咐着，毕竟谁也不想闹出人命。眼见着于小戴的幻兽已经被打倒在地。光是凭借着召唤师自身想要与红顶蛇王僵持，可不是一件容易的事情。王力怎么办？我快要坚持不住了。随着蛇王剧烈的晃动，于小戴在头顶根本就是寸步难行，更别提前去拔起。黑铁八星的召唤师与黄金级别的上古魔兽相对比，这差距显而易见。更何况红顶蛇王的属性完全压制了死灵系召唤师的属性，这就是属性压制是不能改变的。打蛇七寸，找到它七寸的位置。屏幕前之间，小小的骷髅兵再次艰难地站了起来，手中的铁剑晃晃荡荡地向着蛇王冲了过去。他要做什么？怎么还不认输？系统提示：学员可自动放弃考核，退出系统。系统的提示音再次响起，众人都在紧张于小戴究竟能否坚持得住。气沉丹田，于小戴将王力所教授的内功心法，此时再次运用，全部汇集在手掌中心。这就是冥想之力。只见于小戴用尽浑身力气。与王力好似默契般的一同下手，砰！真气随之迸发而出，直击在蛇王头顶，片刻的昏厥。骷髅兵跳动着身躯，来到蛇身边，是狠狠的一剑，直接将其蛇胆挑出。随着巨蛇的应声倒地，系统中漫天灰尘。于小戴已经用尽了浑身的力气，在风沙中艰难的爬向蛇头旗帜的位置，将旗帜拿在手中。王力此时也拖着骨头架子来到于小戴身旁，倒在地上。恭喜学员顺利通过终极考核，天启学院欢迎您，英界生于小戴，不放弃，永不放弃。于小戴最后看了一眼手中的旗帜，便毫无力气的晕了过去。我去，赢了，赢了！居然有人过了天启学院的入学考核，太牛了！这就是我女神，太厉害了！整片大陆观看这场考核的人们激动无比，这小丫头真是有韧劲，死活不认输。这要是真出点意外。林泽还是忍不住吐槽，不过这样的倔脾气倒是少见。快进去救人！众人还没反应过来，系统中的于小戴已经晕厥了过去。毕竟全息景象可是百分百的真实感受，如今的于小戴在系统中也是真的陷入了昏迷。众人一同手忙脚乱，将灰头土脸的于小戴抬了出去。这次麻烦几位前来监测。您说我们这次评定高级学院的事情？校长一副谄媚的样子看向白灵，只等着开口。二十七中可以培养出如此优秀的学员，高级学院称谓自然可以评定。多谢多谢，这下卡诺城二十七中可是整片大陆皆知，家喻户晓。将考核资料上传到学院和联邦管理局总部。是长老，这一次与小戴的考核资料必然受到有关部门的重视。在考核中，一个学员竟然可以运用圣念与冥想之力，就已经是值得联邦管理局插手。一百二十一超级明星，卡诺城中心深处一处无人问津的古堡群。显得无比的荒凉。一行人神色匆匆，将手中的录像盒上传到学院最高指挥官手中。大厅中一片寂静。这就是那个二十七中的女生，校长，这就是于小戴。今天她通过了 A 级入学考核，已经被学院系统录取。一旁的年轻人面色紧张，看着投影中两次考核少女的表现。这异于常人的发挥，多少年来，放眼整片大陆，都没有人可以做到。除了二十年前的那个人，背景调查清楚了吗？入学报名就已经核查过了，确实是平民家庭，身份也没有异常。至于召唤的幻兽，确实是死灵系的低阶骷髅兵。不过这丫头的进步也太惊人了，甚至有些不可思议。并不是林泽一人这样想，在场观看录像的教员们，虽然已经是联邦管理局的高阶召唤师，看着眼前的录像，仍旧是有些质疑。开学的时候还要麻烦张宁教员好好指点这个丫头，校长倒是并不在意，反而是笑眯眯地看向身旁的一名火辣的美女，妖娆的身子，火红的头发。这双媚眼活生生可以将人的魂勾走，校长放心。此时体力已经耗尽的于小戴躺在自家床上昏昏欲睡，好似被人将全身真气抽干一般。越级打黄金，消耗力果然不是一般的大，差一点就要将这把老骨头弄散架了。小戴妈，你快看看这些人，都是来找你家小戴的。孩子呢？怎么没出来？黄阿姨站在被围堵的水泄不通的于小戴家门口，倒是充当起了协调大使。
，这一次于小戴可是让这一片的平民家庭都跟着张脸。现在家门口除了疯狂着迷于小戴的学员们，就是那些普通家庭希望把孩子培养成召唤师的家长。总而言之，于小戴全家都出名了。于爸，您能谈一谈您是如何培养女儿的吗？对，您究竟有什么秘诀，竟然可以培养出顶级天才？正在矿上上工的于爸也是难逃魔爪。此时的矿上倒是破天荒的聚集了大批量的记者。老于，我看你还是回家避避风头吧。看着门前被堵得水泄不通，矿长也是没有办法。再这样下去，只怕会影响矿上正常的开工。无奈之下，于家父子二人从矿上的后方偷偷溜走。那群记者仍旧浑然不知。妈，外面怎么这么吵？巨大的吵闹声终于将于小戴从睡梦中叫醒。不过此时的他面容苍白，显然是耗尽了力气。小戴，你怎么醒了？快回去休息休息，一会妈给你做做鸡汤补一补。怎么拉窗帘？外面都是什么人啊？不知情的于小戴猛然将窗帘拉开，只见外面俯天盖地的人将窗户已经铺满，这样子可真恐怖。不等于妈反应过来，被惊吓到的于小戴早已经将窗帘拉了下来。这这这，没出息！这些都是老子的追随者。你是说这些都是你的粉丝？粉丝？什么是粉丝？王丽见于小戴一脸兴奋的样子。难道说这个世界粉丝不仅能吃，还能用？笨，就是说他们都喜欢你，是你的追随者，在这个世界就叫粉丝。于小戴此时早就已经两眼冒光，还不是你这丫头入学考核被整片大陆直播，现在不光是我，就连你们一家在这片大陆都出名了。说到这里，王丽不禁回想起几千年前那个灵力枯竭的时代，自己被奉为神邸之时，那些人对自己疯狂的追随，那种感觉可是爽爆了。简直就是万人追捧，那我就是明星了！哇，我以后会不会不做召唤师，就去当明星了？于小戴一脸花痴的模样，已经幻想起了自己和偶像男主的婚后生活。你这脑袋都想些什么龌龊的东西？咦，女人真是可怕！王丽与于小戴自然是可以思想共享。你又堵我的思想。于妈打开房门，只见于小戴正追着自己的骷髅兵打，这画面确实有些让人诧异。妈，小戴。外面的人都已经被联邦管理局清走了，不过电视台倒是有个采访，希望你能出面。于妈一脸的忧愁。尽管于小戴考进了天启学院，但是对于平民家庭的他们来说，这样剧烈的变化实在是让人一时接受不了。好呀，那我就可以上战网的首页，这简直是太棒了！看着于小戴这丫头已经兴奋的不知所以，王丽倒是颇感无奈。女人果然是容易满足的生物。云飞，罗伯特突然自身后叫住白云飞：“你这家伙差点吓死我！”你怎么在这？你能在这，我凭什么不能？听说这丫头过了入学考核，我来看看。白云飞此刻正在与小戴家附近徘徊，刚刚被如潮水般的人群惊呆，也不敢上前。如今人群退散，但是周边都是联邦管理局的高阶召唤师，自己更是不能露面了。我感受到了你的气息，就一路跟来。这里都是联邦管理局的人，你真是不要命了。罗伯特提起联邦管理巨变，是满脸的厌恶。这些人带给他的痛苦，是永远不会磨灭的。天启学院中可到处都是高阶召唤师，你我两人哪一个不是他们追逐的对象？你说以后这小丫头是不是见到我们的机会就会更加少了？罗伯特对于小戴的兴趣不亚于白云飞，同样身为怪胎，于小戴这样的天才背后的秘密定然不会比他们两人少。本想着借助于小戴可以提升自己，不过这次之后事情就发生了改变。走吧，二人缓缓消失在了路的尽头。战网，演播室中，主持人正在调试手中的设备。这是一场史无前例的大型直播，现在直播间就已经聚集了上万人观看。这样的场面，就连主持人都是第一次见。没有想到于小戴的号召力现在这么大，堪比一线明星。在这个虚拟与现实结合了四百多年的世界中，仍旧保留了一些娱乐活动，例如以往的明星为了丰富大众的业余生活，只不过这些明星大都是一些高贵家族中的子弟前来客串。122再次合作，对于于小戴来说。自己可以成为明星，简直就是白日梦照进了现实。大家好，今天我们请来的是最近热度很高的天启学院的应届生于小戴同学，来到我们的演播室。大家欢迎，欢迎女神，欢迎我的偶像姐姐。姐姐，看这里我也是死灵系，这是我们死灵系的女神。不等于小戴开口，评论区再次炸开了锅。大家好，我是于小戴。屏幕前少女娇羞的打着招呼，可是把一群直男看呆了眼。现在真是无趣，这么几个人就是大明星了。一点都没有前仆后继的追随感，无聊。王丽坐在一旁发呆，这个世界果然是无聊。一群人聊天，就算是粉丝，哪里有他往日的威风？想想自己以前，那可是身后一群小弟呼风唤雨。
，那我也是大明星。小女生的傲娇让于小戴不甘示弱。我替大家问一个一直想问的问题：究竟怎么样才能像您一样成为天才？天才当然要有 99% 的天赋，还有 1% 的努力。于小戴将王丽的话丝毫不差的转达出来，完全没有这句话会引起多大的风波。我女神这不就是天才吗？什么意思？难道说我们没有天赋？不要歪曲意思。显然，这样的回答让众人产生了极大的分歧，评论区一片骂战。主持人也是有些不知所措，本以为看着这么乖巧可爱的小姑娘会很谦虚，谁能想到说起话来居然这样狂妄？整场直播也在尴尬中结束。都怪你，要不是你让我这么说，怎么会变成这样？我的明星梦碎了，碎了！你听到我心碎的声音了吗？俨然于小戴在直播前此话一出，那些狂热的粉丝都消失不见了。再努力又能怎么样？还不是没有天赋，就算踏破于家门口，也是培养不出来天才的。因为天才不是被培养出来的，天才是天生的强者。回家的路上，只见一个少女拿起自己的骷髅兵幻兽，一顿摇晃，差点散架。你再晃下去，我这副骨头可就散了。王丽艰难的开口，毕竟这丫头可是下死手，晃得自己头晕目眩。是他们。不等罗伯特两人走过来，王丽便感受到了气息。谁？小戴，又见面了。只见两人在路口，仿佛是早就已经等待多时。你们怎么在这里？这不明摆着是故意等你的吗？王丽也不知道活了十八年的于小戴，为什么脑回路总是这么的慢。你们是等我？不等两人说话，于小戴便将王丽的怀疑问出了口。此时王丽可真是满脑袋的黑线划过。我们想和你再次合作，合作。一想到上一次在森林之中合作，王丽遇到的危险，于小戴就有些后怕。自己现在还没有绝对的实力可以保护王丽，万一真的遇到实力强劲的魔兽或者对手，岂不是搭进去了？现在的于小戴可以没命，但是不能没有王丽。不了不了，我马上就要去报道了，还是不要惹事的好。作为即将开学的应届生，要是再惹祸，被联邦管理局记录在案，那自己这么拼命的入学考核可就白费了。这生意是陪侍赚，于小戴还是拎得清的。可是你真的不考虑考虑？这一次据说是十分罕见的玄幻诛魔，对你可是有好处的。白云飞一脸奸诈，对于死灵系召唤师来说，本身可以提供魂力的同属性魔兽品类就不多，更何况是适合升级的阶级。这一次，要不是听黑道上的悬赏消息，白云飞怕是也不知晓。不过还有一件事，白云飞可是没有告诉于小戴。这衣角都快要被于小戴抓破，玄幻诛魔的诱惑力自然是极大的。可是，墨迹什么还不赶快同意？你愿意？可是森林太危险了。这个时候，你倒是知道危险了。以后高阶召唤师在外界猎杀魔兽。森林地带可是最主要的地形。虽然王丽觉醒的时间不多，不过借助与小戴的知识储备，也是知道，在这片虚拟与现实融合的大陆之上，因为虚拟世界的地形原因，在这片大陆之上大多是森林地带，开阔的平原少之又少。这样的地形不仅给了魔兽很好的栖息环境，也带给了召唤师一定的难度。在这种环境中猎杀魔兽，显然不是优势发挥的绝佳场所。你说的倒也有道理，除非不当召唤师，否则就永远也避不开森林。这就是于小戴的现状。不过现在的王丽和于小戴怎么会放弃？我和你们合作，不过可得说好，这得到的装备，魔兽身上掉落的东西，我要占一半，这一点随我，不吃亏。对于于小戴的狮子大开口，王丽还是感到颇为满意的。白云飞好似面露难色，看向一旁的罗伯特，十分艰难的点了点头。好吧，这一次就你占一半，我们两个分一半，谁让你是主力呢？说到这里，白云飞还不忘调侃一番。不过见其这副油嘴滑舌的样子。于小戴背后不禁冒起了凉风，总是感觉好像上了贼船一样。小戴姐，等等我！李雪不知道何时在身后追逐而来，三人站在原地面面相觑。小戴姐，你终于听到我叫你了。刚才我路过在车上喊你，都没有反应。就你自己？于小戴警惕的看了看后方，毕竟现在三人可是要前去猎杀魔兽，要是让南宫烈那家伙知道，可就麻烦了。这是，于小戴的朋友圈本就十分的小。如今见到面前两个陌生面孔，李雪倒是有些吃惊。他们两个是我的朋友，罗伯特、白云飞、白云飞。李雪显然有些吃惊，似乎联想到了什么，不过随即也没有多说什么。你们认识？不认识，不认识。见状，李雪连忙摆手。这个时候自己可不想和这个白云飞扯上什么关系。123四人小分队。小雪，你要是没什么事，我就先走了。明显，于小戴此时已经做好准备。带着两人开溜了，你们一起。面对李雪的质疑，于小戴倒是十分坦荡：“对啊，这是我的朋友。”
。对面看好戏的两人急忙点了点头。李雪这样的大家小姐，可不是可以和他们混到一起的，万一有些事情受到牵连，以后的问题可就大了。我能和你们一起吗？似乎是察觉到了什么，李雪竟然穷追不舍。这，小戴姐，你是不是要去猎杀魔兽？你怎么知道？三人顿时张大嘴巴，瞪着眼睛，干巴巴的看着面前的李雪。难不成他可以窥探其他人的精神世界？你们三个人鬼鬼祟祟，一看就是知道了最近的那个谣言吧？身为四大家族的李雪，怎么能不知道如今在召唤师中流传的谣言？更何况这件事已经不是谣言，已经有大家族悬赏百万，只求除掉玄幻诸魔。三人倒是反应迅速，急忙捂住了李雪的嘴，将其拉到角落，千万别说出去。呜、哦！被捂住嘴巴的李雪丝毫说不出一点话来。见状，与小戴三人眼神会意。纷纷撒开了手，我可以不说，但是你们要带我一个，这可是十分危险的。小戴姐，你之所以这么厉害，就是因为实战经验丰富吧？我已经知道了你这些天来偷偷去外界猎杀的事情，你派人调查我，看来这丫头不简单啊！王丽也是感叹一番，只能怪于小戴进步太快，已经遭到了不少人的怀疑，有人背后调查也是人之常情。不过这样也好，倒是可以将与小戴这样急速的蜕变找到理由，更有说服力。小戴姐。你实在太天才了，反正这次我要和你们一起，危险我也不怕。李雪眼神坚定，要是再不搞定，只怕三人就算前去，也早就被其他人领先了。好好，那就带你一个。白云飞嘻嘻哈哈的出来打圆场，明显这小姑娘又是一个没脑子的。八成是以为于小戴借助这种方式提升自己，实际上几人都是穷的要死，出去打装备卖钱罢了。哪里有他们这些大家族的子弟生活优越？暗夜森林外围已经聚集了许多召唤师。这些人成团结队，都是为了玄幻诸魔的赏金而来。据说这玄幻诸魔再一次围剿中，将一位高阶召唤师的儿子击杀，这两子算是结下了，这才发出高额赏金，就是为了让众多召唤师一同围堵。玄幻诸魔的行踪本就隐秘，更何况诸魔喜阴，同等阶级的魔兽都不是其对手。不光是因为其属性阴寒，更是因为诸魔这一品类身带剧毒，寻常同阶级的魔兽，若是遇到，只怕早就被诸魔的剧毒毒晕，哪里还有还击的余地？这就是暗夜森林。面对眼前阴暗潮湿的森林地带，这可是和曙光平原形成了强烈的反差。见到李雪的反应，白云飞与罗伯特仿佛才是见到了正常女孩子的反应。相比于小戴第一次来暗夜森林，就好像是逛大街一样。对，你现在要是后悔还来得及。这一次反倒是于小戴劝别人放弃，真是天道好轮回，苍天饶过谁？我不，你可以，我也可以。女人，这该死的胜负欲，那不是李家大小姐吗？怎么他们家也差这点赏金？谁知道呢？说不定人家就是为了凑热闹。赶紧走吧，这么多人，一会怕是要落到别人手中了。只见一伙又一伙的队伍在几人面前经过，李雪的影响力还是十分大的，毕竟是四大家族这一代的佼佼者，自小便受到了不小的关注。于小戴只不过是划过的一颗流星，除了学员们，只怕没人会真正记住这个天才少女。不行，我们几个得伪装一下，一会不能让人这么容易就认出来。知道白云飞与罗伯特真正身份的于小戴，自然是担心在这种场合会不会碰见什么大人物。这要是将他们抓回去，可就不好办了。不到片刻，四人脸上多了一副面镜。走，出发！一波又一波的猫妖被李雪瞬间解决。这丫头，别看娇滴滴的战斗力倒是一点都不弱，毕竟是大家族花重金培养出来的接班人，实力又能差到哪里去？不要闹出太大动静，不然诸魔会隐藏起来。暗夜森林哪里有这样人多的时候？就算是每个小队竭尽所能的隐藏自己，控制气息外露，但也是与以往不同。这么多的召唤师早就已经将暗夜森林中的猫妖斩杀一大部分，现在已经有很多的队伍前来包围，他们会将诸魔逼回巢穴。我们现在要做的就是寻找诸魔最可能的藏身之处。诸魔喜阴暗潮湿，适合繁育。暗夜森林是否有这种地方？于小戴看向白云飞，毕竟出入暗夜森林的次数还是这家伙比较多一点。有，最中心处倒是有一片沼泽区域。那里可是整个暗夜森林最为阴暗潮湿的地方，更何况洞穴还不在少数。那里，只不过罗伯特好像是有些难言之隐，怎么回事？王丽见两人明显有事隐瞒，这两人一定是知道些什么，没有告诉你。伙伴之间要是有秘密，那么注定经不起打击。于小戴将王丽的话直接转述了出来，李雪倒也十分认同，不过面前的两人明显就是有些事情没有交代。只不过这沼泽之地有比诸魔更加恐怖的存在，所以从未有人敢在那里过多的停留。是什么？金刚蜥蜴？金刚蜥蜴？金刚蜥蜴可是传说中黄金阶级魔兽的战斗力顶峰，黄金级别的召唤师遇见都要吃力很多。作为力量型的魔兽。
金刚蜥蜴的攻击力简直就是同级别天花板般的存在。暗夜森林怎么会出现这种阶级的魔兽？暗夜森林最主要还是给低阶召唤师升级打魔兽所用。然而，金刚蜥蜴可以说是顶峰的存在。124追寻踪迹。可这沼泽地带也确实是玄幻诸魔最有可能的隐藏之地。废话干什么？一个金刚蜥蜴，就算你们打不过，总是能跑得了的。王力快要被这群小家伙烦透了。一点都没有自己当年的魄力。我们既然已经来了，就不能放弃。倒是一向最好说话的于小戴最先开口。李雪没有想到，在学校一向是唯唯诺诺的于小戴，在暗夜森林就好像是换了一个人。说的对，就算是这两个大家伙真的在一起，那我们就一网打尽。白云飞向来乐观，这个时候倒是最适合调节气氛。随着深入，森林中央愈发的潮湿阴暗，属实是让人不舒服。这什么东西黏糊糊的？前方带路的罗伯特不知道踩到了什么。抬起脚来，满脚都是粘稠的液体，看样子应该是什么魔兽的分泌物，该不会是蜘蛛？难道说这东西是玄幻诸魔的分泌物？那我们跟着这痕迹一路追下去，不就好了？哟，黑铁八星也敢来猎杀魔兽，看来这个世界真是变了。一旁的树木之中突然走出两人，看上去倒是非富即贵，浑身的装备都是最顶级的，不过一看就是个讨厌的主。走近一看，果不其然，那不就是臭名昭著的欧阳流影？这次的玄幻诸魔对于幻兽为暗翼雷雕的欧阳流影来说也是个不小的诱惑，毕竟与暗翼雷雕如此属性契合的魔兽还是少见，就算是花了重金在交易市场上购买，也是可遇不可求。这样的好机会送到手上，又怎么会置之不理？是你？怎么？你认识我？小骷髅？你是那丫头？欧阳流影可是关注时事新闻，这几天与小戴这丫头在天启学院的入学考核上可是出尽了风头，加上报名时候的相遇，早就已经开始注意。更何况，江流影本来就是联邦政府的情报特工，这几日家里还是外面都在讨论着于小戴，想不记住都不行。尽管你是天才，这一次玄幻诸魔也是我的。话音刚落，欧阳流影居然放出暗翼雷雕，想要偷袭。不等众人反应过来，这突如其来的变化，王力一个飞身梅花六处再现，只见暗翼雷雕被生生的击退，黑铁八星的实力竟然真的将已经是白银阶级的暗翼雷雕轻松击退。这实力，小菜一碟。小骷髅兵居然还晃动着自己的骷髅架子，在欧阳流影面前得意洋洋。你，你等着！欧阳流影身旁的黑衣少年倒是上前制止。这个时候，自然还是玄幻诸魔最为重要，不必在这种人身上浪费时间。欧阳流影被那人强行拉走，脸上似有不甘。就这个家伙的实力，还敢和我叫板，真是活够了，丢人现眼！这一次，王力吹着牛，于小戴可是没有反驳。虽然自己只是青铜一心。但是自身的内力，加之王力自己修炼的技能，已经可以越级吊打白银阶级。不过，若是遇到了白银顶级，也是要小心行事的。欧阳流影也不过就是个青铜五星而已。走吧，几人继续向森林深处追寻。粘液倒是越来越少，不过也即将接近沼泽深处。隐藏，打头的罗伯特似乎发现了什么不对劲的地方。什么东西？你们听，是打斗声。已经有人同魔战斗，只不过不知道是不是玄幻诸魔。罗伯特小声的说道。我们要不要参战？李雪第一次在野外独自猎杀，方才随意虐杀猫妖的兴奋还没有过去，仅仅是猫妖的魂力就已经够李雪了半天了。如今见到有人交战，又是忍不住想要冲上去，先观察一番，是敌是友再说。这一次看来竞争力很大。王力来到这个世界之后，也是第一次见到这么多人围猎魔兽的情形。看来这次玄幻诸魔的好东西，怕是想要独吞是不可能了。有把握吗？在这种时候，于小戴心里也是没有底气。要知道自己可不是什么真正的天才，自然没有王力那种傲气。见到大世面，还是会打退堂鼓的。怎么，你这丫头不会到现在想要开溜了吧？那丢人可就丢到家了。王力这鄙视的语气，可是把于小戴给惹毛了。信不信我让你这副小骷髅去单挑诸魔？老子就不信你敢！我敢，我凭什么不敢？两人正陷在自己的争吵之中，全然不知道他们三个在说些什么。小戴姐，你明白了吗？嗯，什么？直到李雪轻轻趴在于小戴耳边询问，这才回过神来。怎么了？合着您刚才什么都没听到是吗？白云飞一个大大的白眼翻过，不好意思，有些走神。那几人联手袭击的是一只巨蟒魔兽，虽然也是难得一见的魔兽，不过价值不高。我们几人若是出手，只会耗费精力。这里已经有大战，玄幻诸魔定然不会在这里。我们从那边迂回绕过去，小心不要被发现。明白。于小戴见罗伯特部署有力，猛猛的点头，想要掩盖住自己刚才走神的事实。女巫法袍，于小戴灵机一动，将女巫法袍再次召唤出来。这种情形掩盖自己的气息，不要外露，简直是再重要不过了。小戴姐，你这女巫法袍
身是从那女巫身上扒下来的吗？李雪见到于小戴再一次用上了女巫法袍，终于忍不住内心的好奇心，问了出来。这女巫法袍第一次出场，早就有人评论了来历，只不过李雪不敢相信，这样恶心的东西怎么穿在于小戴身上，偏偏就这样好看，愈发的不相信那些人的话。对啊，这就是我猎杀女巫掉落的法器，顺手捡走了。于小戴不知道自己说错了什么，李雪反而离自己远了些，面目之上反倒是多了几分厌恶。人家女孩子害怕罢了，我哪里不是女孩子？闭嘴！于小戴与王丽再次吵了起来，不过好歹有王丽，才能让于小戴放松了许多。四人俯身，悄悄地绕过那一队人的交战区。125诸魔现身，什么东西？一束攻击波瞬间击向几人，明显战斗中的几人发现了这面的情况，出手袭击。怎么办？于小戴也不多想，只能出手回击。小戴姐，随着李雪的惊呼，于小戴已经飞身纵起，跃到半空中。是召唤师。小队中的其他人已经将巨蟒魔兽击杀。眼见着是一个小姑娘，便赶紧制止同伴。一个小姑娘来这里凑什么热闹？出手攻击的男子看着于小戴的年纪也不是很大，随意出口吐槽了一番，瞥了一眼，身后居然是骷髅兵，又是死灵系。最近死灵系的召唤师这么多吗？男子见到王丽，不由得想起最近在召唤师学员中名声极大的那个死灵系召唤师。朱勇，不要耽误时间。身后的队友已经在催促，男子也不在于小戴身上浪费时间。在他看来，一个单打独斗的女孩子。可不是他们的竞争对手，转身便离开了。好险！藏在草丛之中的李雪拍了拍胸口，这么刺激的场面，这位大小姐还是第一次见。白云飞和罗伯特的身份，不论是谁，在这个时候都不能轻易出手阻击，不然招来的祸端可就是想象不到的。吓死我了！于小戴自上方缓缓下落，看来这次围猎魔兽的凶险程度远远没有同行的召唤师带来的危险系数高。这样下去不是办法。我们必须尽快赶在这些人前面找到玄幻诸魔的藏身之处。罗伯特见到这种场面也是十分紧张。那些年暗无天日的实验室，他是绝对不想再回去了。诸魔有没有什么可以吸引过来的东西？与其这样被动去找，不如我们主动出击。白云飞也是十分焦急，毕竟自己这个天谴者，人人得而诛之，和罗伯特这家伙的处境比起来好不到哪里去。这也就是他们二人交情极深的原因。自然是同类相吸。于小戴快速的转动着小脑袋，有了。我曾经在一本典籍中见到过吸引蜘蛛的方法，不过玄幻蛛魔是魔兽，不知道这种方法会不会对其有用？什么方法？说出来大家听听。几人顿时瞪大了双眼，等待着于小戴。蜘蛛最喜欢甲虫类的东西，我们先找到一只随处可见的玄甲魔兽，将其绑在沼泽地带附近，这样一来玄甲散发出来的气味自然可以吸引蛛魔前来捕食。这个道理倒是可行。玄幻蛛魔虽然是魔兽。但是面对魔兽之间的捕食，自然还是玄甲类的魔兽最为吸引他。王丽也对于小戴的这个主意拍案叫绝，看来多读书果然是有好处的。于小戴更加感谢自己前三年没事就跑在图书馆，说干就干。几人不到十分钟，便将森林之中遇到的最大的玄甲抓了过来。罗伯特，不要让他死，还要留着他释放信号，吸引诸魔呢。几人合力将玄甲控制在森林之中，召唤师手中的幻兽，本就是与魔兽可以一一对应的属性。只不过魔兽的能力不受人类控制，更为暴躁，又视人类为食物。不过要说控制起来，李雪的小猫咪可就将玄甲压制的死死的。我们现在就静候佳音，一旦得手，迅速离开，千万不要恋战。不错呀，小丫头有领导者那意思了。于小戴这般沉着冷静，发号施令，倒是让王丽眼前一亮。以往怎么没发现，这丫头越到危急关头，反而越冷静，保持住紧张的气氛，不然一会遇到对手，该大意了。有声音。玄甲不断的发出嘶嘶的低鸣声，这类语言人类自然是听不懂。树干相互划过的声音在几人耳边响起，看来是有的家伙靠近。声音越来越近，不知为何突然停止了。几人不敢出声，只能用眼神相互示意。罗伯特轻轻抬起头来，玄甲不到十米前方，映入眼帘的正是那玄幻蛛魔。硕大的蛛魔已经超越寻常蜘蛛属性的魔兽，这般庞大的身躯可不是其他魔兽可以比拟的。粗壮的前鳌彰显着实力。这样巨大的熬汁可以释放多少的毒液，那就不得而知了。不过对付寻常的召唤师与幻兽可是绰绰有余。观察片刻，玄幻蛛魔似乎十分警惕，见四周并无异样，这才驱动前熬直直插进玄甲的身体之中，迅速利用自己的须知将玄甲裹挟到自己腹部，准备带着食物溜之大吉。动手！罗伯特见时机成熟，再不出手，只怕是赔了夫人又折兵。四人同时腾空跃起，幻兽齐齐展现出来，冰雪幻爆。机械骷髅兵，天谴者，加上一具小小的骷髅兵，王丽这小粉色草帽着实是让自己有些掉价，没有气势。和你说多少次不要给老子戴这个草帽，你
你看看我哪里有半点气势！王丽终于忍不住爆发，想自己好不容易将这副骷髅镀上了金边，现在倒好了，还是比不上别的幻兽威武霸气，就连那个机械的骷髅兵都比自己看着更像幻兽。好了好了，注意战斗！四波攻击同时向玄幻诸魔冲击，这诸魔好似有智力一般，居然会躲避几人的攻击，活生生让蓄力已久的攻击落了空。罗伯特，你去后面堵住他的去路。小雪，你正面攻击。白云飞。与小戴文科知识可是满分通过评定考核，这样的简单战术自然是了然于心。白云飞与于小戴二人围堵住玄幻诸魔，将其逼至无可退路。梅花六出，天谴者的能力与魔兽相媲美，加之王力灵活的剑法，玄幻诸魔眼看着就要支撑不住。小心他的前鳌要喷发毒液。玄幻诸魔最为厉害的一点，不光是进化出了智力，更为重要的便是这可以置换瞬间要了人命的毒液。那个死在玄幻诸魔手中的高干子弟，就是因为轻敌，这才断送了性命。二人刚一躲闪，却被身后的袭击险些击中。小心！只见身后烽火神龙的烈焰席卷而过。南宫烈， 1 2 6完美配合。南宫烈，尽管带着面纱，南宫烈还是一眼认出了一旁的李雪。人多眼杂，碍于身份并未揭穿。毕竟李雪这种实力，与小戴几人厮混在一起，竟然来暗夜森林猎猎杀魔兽。几人呆愣之际，玄幻诸魔的毒液已经喷洒出来，大规模的喷射将一旁毫无防备的召唤师一一击中。啊！救命！我的脸，这东西居然有腐蚀性！王丽看着被玄幻诸魔毒液喷射到的召唤师，一个个痛不欲生，低头看了看自己这副小骷髅架，要是被这毒液沾染上还不散架？没想到玄幻诸魔的毒液居然进化了，这只诸魔果然不简单。就连白云飞也一眼看出了端倪，本以为这是笔不亏本的买卖。如今看来可是不行了。与小戴练就的金刚罩，自然是不怕玄幻诸魔的毒液。不过，尽管吸收了黑骑士的魂珠，进化为黄金骨架，王力这副骷髅兵的体质仍旧抵挡不住酸性毒液的腐蚀性。爆焰，烈焰火蟒的招牌攻击，魔法在线。这场景与小戴可是再熟悉不过了。不过，玄幻诸魔本就是风系魔兽，速度极快，以著名的毒液与速度制敌，再加之蛛网的束缚，同阶级的魔兽难以逃脱魔掌。烽火神龙的攻击固然猛烈，但是对付风系魔兽的速度而言，还是占了下风。一个个火球在玄幻诸魔的身边擦过，落在地面炸出一个又一个的深坑，却都被玄幻诸魔狡猾的逃脱开。然而随着动静越来越大，来到暗夜森林的召唤师团队几乎都被打斗声吸引过来，将玄幻诸魔围堵的无路可退。南宫烈本是这群召唤师中等级最高的，可是眼前的情形，眼见着自己一度落了下风，难免有些丢了面子。神龙摆尾。烽火神龙心念一动，烈焰火蟒瞬间做出反应，蛇尾向玄幻诸魔发动攻击。玄幻诸魔这一次居然并未闪躲，而是抬起巨大的前鳌，重重的击中，插在烈焰火蟒的尾部。这一次，烈焰火蟒彻底被玄幻诸魔压制，动弹不得。眼见着玄幻诸魔鳌之即将插进烈焰火蟒的身躯，影邪，冰雪幻豹，一道白色的身影瞬间冲击而过，将玄幻诸魔扑到一旁。游侠系的幻兽爆发力自然惊人，不错。这小丫头的实力有所长进。王丽看着远处飞奔而上的李雪，在战网之上几人交过手。那时候这两个小鬼可还没有这么厉害。看来这段时间进步的不只有于小戴一人，同样选择了天启学院的李雪与南宫烈，也是在家族的帮助之下进步飞速。我们要不要出手？出手？当然不。于小戴不敢相信自己的耳朵，这样的大场面，一向爱出风头的王丽居然不插一脚。以往都是自己畏畏缩缩，怎么今天反倒是变了？让他们先消耗掉玄幻诸魔的精力，我们再出手一击必杀，那不是风头更大？于小戴这点小心思，自然是瞒不住王力。刚才心里吐槽的话，都被听得一清二楚。好吧，好吧，果然无奸不商。二人就这样落下半空，看着众人激烈的交战。这一次围猎玄幻诸魔前来的，都是些低阶召唤师。联邦管理局早就发出声明，这一次是对低阶召唤师的历练。作为高阶召唤师，自然不会插手，这才有了那个痛失爱子的高阶召唤师悬赏猎杀的事情。冰雪幻豹与烽火神龙的配合果然是毫无破绽。作为自小便联姻的二人训练之际，自然是互相补充对方缺点，联手起来自然威力十足。一旁的低阶召唤师只能干看着，毕竟现在玄幻诸魔在其二人的包夹之下，已经容不得他人插手。小雪，动手！一番缠斗，玄幻诸魔已经精疲力竭。南宫烈趁机想要发起最后的击杀。小心！玄幻诸魔本已被两人击退，没有反手之力。好。一声巨大无比却又十分凄凉的嘶吼响彻暗夜森林，不好，这玄幻诸魔要自爆！高阶魔兽已经发展出类人的智力
，遇到危险之时便会自动选择自爆，不仅将身体之中的魂珠、魂骨之类尽数粉碎，更是可以伤害一定范围内的召唤师与幻兽。这相当于自杀性报复行为，除非逼至无可退路。极少情况下，召唤师会遇到这种情况。如今只有在玄幻诸魔自爆前将其一击击杀，才可以保住周边所有召唤师的安全。怎么办？南宫烈，来不及。玄幻诸魔的一声巨吼声波，将飞身要去攻击的李雪与南宫烈行动减缓。眼看着面前的玄幻诸魔即将自爆，不少低阶召唤师已经转身离去，以最快的速度逃出最远的距离，来减少这次自爆对自己的伤害。出手！突然，骷髅兵再度登场，在玄幻诸魔巨吼的声波攻击中，不但没有受到阻力，反而行动迅速。死灵系本就耐力十足，不死不休。这一次，正好这耐力派上了用场。在冰雪幻暴与烽火神龙已经即将精力耗尽之时，仍旧是血条满满。一脚踩在玄幻诸魔的头部，将手中长剑径直刺入玄幻诸魔短小的头部，致命一击。噗！玄幻诸魔身体之中的毒液被长剑穿过，四散迸发。眼见着毒液就要侵蚀到自己，王力赶紧腾空跃起，躲避毒液的喷射。过来！石魔作为根基，内功双修的于小戴，此时早已经可以腾空而起，迅速飞跃至王力身边，将其带回。简单一击就解决掉了玄幻诸魔，这简直是不可思议。不过对于李雪来说可是不奇怪，毕竟当初冰雪幻暴就是这样被一击了结。玄幻诸魔硕大的身躯缓缓倒下，在场的其他召唤师再次见到了这具小小的骷髅兵。是他？不是他？卡诺城还有哪个骷髅兵有这个实力？虽然戴着面纱，但是于小戴的身份特征太过明显，身后的王力已经将其暴露。这回满意了吧？完美。王力嘚瑟着自己的小草帽。一个360度旋转，再度将其放回自己的头上。127分赃现场，厉害厉害，果然还得是小戴姐。李雪与白云飞瞬间飞扑到于小戴身前。刚才你们两个家伙跑哪里去了？现在倒是出来了。于小戴看着刚才南宫烈一出场就已经消失不见的白云飞和罗伯特，这两个家伙果然是靠不住，见到来人赶紧跑了。我们身份特殊，多关照关照。再说你要是需要帮助，我们就出手了。不过以你的本事，自然是用不上我们。白云飞这家伙最是油嘴滑舌，说的比唱的还要好听。以他和罗伯特的身份，出手就等同于在众人面前暴露，鬼才会信，他们会出手。不过这次好了，玄幻诸魔大家都看到了，是我们击杀的。这一次的宝贝可全都归我们了。这赤裸裸的不要脸！我去看看有什么好东西。白云飞已经忍不住，赶紧将玄幻诸魔掉落的宝贝一一拾起。这魂力自然是由击杀者吸收。王力已经将玄幻诸魔的魂力全部吸收，不过一时还没有完全消耗到自身之中。玄幻诸魔仅仅是黄金阶级就已经进化出完整的魂骨，不过较其他魔兽相比，兽类的魔兽并没有魂珠，他们先天依靠自身血肉进化，自然不需要冥想修炼。不过对于死灵系召唤师来说，魂珠的作用相较于魂骨来说效果更好。小雪，这玄幻诸魔身上的魂骨是风系幻兽加成最好的辅助，这块魂骨就给你吧。怎么回事？不是说好一人一半？魂骨这么贵重的东西，既然你要了，那剩下的所有东西就得都归我们。白云飞这个奸商的嘴脸果然是更甚一筹。这些剩下的东西对你来说没有用处，给他就给他。王丽瞥了一眼掉落的零零散散的东西，对于于小戴现在的进阶来说，并没有大作用。真正有用的魂力已经被王丽尽数吸收。好，冰雪幻暴的确是风系幻兽，对于速度极为敏感。玄幻诸魔尽管属性偏向于死灵系，不过速度加成对于风系幻兽来说作用极大。李雪没有想到，于小戴竟然将自己击杀的魔兽魂骨送给自己。魂骨可是可遇不可得，尽管出身大家族，但是重金购买的魂骨也是在少数。年纪还小，家族本打算入学田起学园之后再给李雪配备魂骨。这，小戴姐，这是你击杀的魔兽，我不要。你和南宫烈也是帮了不少忙，没有你们之前对玄幻诸魔造成的伤害，我也没有办法一击斩杀。来来来，这可是新鲜击杀的魔兽，现场拍卖，有人想要什么东西，赶紧抢购。不然过了这村没这店了。白云飞将玄幻诸魔悬赏所用的熬汁拽了下来，扔给了罗伯特。剩下的东西居然现场开始拍卖，众多的召唤师简直是要比东市的人都要多。更何况这里可是有不少有钱的公子哥。刚刚一直没有出手的欧阳刘颖见状，一把将所有的东西收进储物戒中。你这家伙想要干什么？强强，小人得力，这些东西本就应该是我的。要不是我没有出手，怕是也轮不到于小戴。果然是脸皮厚，一山更有一山高。白云飞做梦也没有想到，自己有生之年居然还会碰上对手。你，云飞，算了，本来那些东西也不值什么钱。罗伯特可不想在人多的地方过多停留，招惹事端，只会引起联邦管理局的注意，对自己可没有好处。
，更何况这一次组队，他们本就是为了赏金，真是脸皮厚。这么多人看着，也只有欧阳家能说出这样的话吧？白云飞，别以为我不知道你的底细，要不是看在两家的关系，眼见着欧阳刘颖即将点破白云飞的身份，你们别吵了。白云飞这东西，就当是我们扔给要饭得了。施舍一总归不过分，几人都没有想到，一向老实的于小戴竟然说出这样不饶人的话。此时，欧阳刘颖处物界中的东西，倒是格外的烫手。砰！方才那些东西被欧阳刘颖瞬间扔到白云飞的面前，好一招激将法，好一个伶牙俐齿的小姑娘！森林深处，一个衣衫褴褛的老头观察着这群年轻人的一举一动。方才与小戴整个击杀的过程都被尽收眼底，暗意雷雕。恼羞成怒的欧阳刘颖再也按耐不住，径直向与小戴出手。冰雪幻爆，两个游侠技的幻兽速度自然是不相上下。欧阳刘颖，你要干什么？小戴姐是我的朋友。李雪出手还击，一旁的南宫烈也是没有预料得到，毕竟为了一个于小戴得罪欧阳家可不是什么好主意。朋友，怎么，一个玄幻诸魔的魂骨就把你李家大小姐收买了？难道说李家世风日下，连一个魂骨都买不起了？尖嘴猴腮的欧阳刘颖，此话一出，瞬间点爆了双方的火药味。你说什么？南宫烈怎么能容忍别人这样诋毁自己的未婚妻？事关两个家族的颜面，此时也是坐不住了。少爷。欧阳刘颖身后的黑衣人忍不住开口提醒，欧阳刘颖瞬间警觉起来，气势降低不少。看来身后的黑衣人对于欧阳刘颖的震慑力倒是很大。这个人有些来头，身上的气息我探查不到，看来是隐藏了起来，日后要小心。这种小动作怎么能瞒得住王丽这个老狐狸？在众人都未察觉之际，王丽便已经探查一番，只不过以现在的实力，居然看不出个所以然，足以见得此人阶级之高，或者是修习的幻兽品阶十分稀有。欧阳雷可是联邦政府军驻军一线战斗序列精英特种队雷霆之剑的队长，雷元素的血统让其在联邦政府军中也是首屈一指的存在。放在自己儿子身边守护之人，看来必定不是一个小角色。这次欧阳刘颖确实没有说谎，要不是于小戴早出手一步，说不定这玄幻诸魔就会被其击杀。有这样的手下做后盾，自然有这个底气。放心，我不会主动惹事。128魔兽觉醒，在这种大是大非的问题上，于小戴可是从来没有让王丽失望过的。这一点，王丽倒是十分有信心。嘶嘶嘶，什么声音？众人的注意力皆被突如其来的响动吸引，这声音好似杏子的吞吐声。可是暗夜森林中有巨蟒，这应该是不存在现象。毕竟暗夜森林作为低阶召唤师猎杀之地，是不会大面积的出现这种杀伤力极强的魔兽。这声音，罗伯特好似想到了什么，莫等开口。轰！只见众人所处的沼泽池旁的地面瞬间四分五裂，炸裂开来。这是什么情况？地震！王丽与于小戴飞身腾到半空之中，所有的召唤师皆是如此，不然怕是要掉进地缝中。这可真就是活埋了。你见过这样的地震？一脑袋黑线划过，谁家地震能裂开？看着裂开的地面，王丽已经快要裂开了。快看沼泽！此时不知哪一个召唤师惊呼出来，众人这才注意到，方才有变化的不止仅仅是地面而已，沼泽深处也在翻滚着冒着水泡。这到底是怎么回事？你不是读书多吗？还不快想想这是什么情况！我是读书多，但是这场面我也没见过啊！于小戴简直是要被王丽唠叨疯了。是魔兽，王丽已经感受到了魔兽的气息，这磅礴的气息可不是刚才玄幻诸魔可以比较的。魔兽，于小戴也已经感受到了来自高阶魔兽的压迫力，这感觉就好比当初的黑骑士一般，看来是个大家伙。嘶嘶嘶，声音再度响起，伴随着声音的响起，沼泽深处好像有什么东西即将破土而出。砰，一声爆裂。一只巨大的宗师蜥蜴自沼泽深处一跃而起，众人急忙闪躲开来。金刚蜥蜴，原来这金刚蜥蜴是由宗师蜥蜴进化而来，怪不得气息这般恐怖。冷血动物进阶而来的魔兽，都是最适合死灵系不过了。对于于小戴来说，那就是天然的养料。这家伙好啊，看来这次没白来。王丽见到金刚蜥蜴，两眼放光，终于等到了自己的猎物。嘶嘶嘶，眼前魔兽的气息虽然十分恐怖，不过倒是不似他真正的实力。金刚蜥蜴本就是魔兽黄金阶级的顶峰，只不过现在正应该是金刚蜥蜴的东化期。虽然身为魔兽，但是这些魔兽仍旧保留了原本生物的习性。作为魔兽的金刚蜥蜴，东化之后便会进阶下一阶级。不过，眼前的金刚蜥蜴的东化明显被众人方才围剿玄幻诸魔生生打断。进阶失败的金刚蜥蜴，此时已经到达了暴怒的顶峰，刚一出来便向一旁的召唤师攻击。不少低阶召唤师已经遭其毒手。小丫头不对啊，你怎么不急着出手？王立方才一顿分析，于小戴听得认真。不过按照于小戴的性格，这个时候
应该已经忍不住出手解救其他召唤师，可是现在却仍然在冷眼旁观。急什么？你刚才不还教我，要先让他们出手消耗魔兽精力？好一个活学活用，给王离又上了一课。果然女人不好惹，快动手！不行啊，这可是黄金阶级，这大蜥蜴也太耐打了。其他召唤师本想溜之大吉，谁知金刚蜥蜴不给众人机会，将其一一击杀。眼见着已经死伤了不少召唤师。南宫烈等人也是坐不住，小戴姐，我们出手吧。再等等，李雪没有想到于小戴居然会拒绝自己。可是，欧阳柳影还没有出手。原来于小戴一直在观察那个黑衣人的一举一动，看来欧阳柳影这一次也是想要夺回面子。等到众人都被黄金蜥蜴虐的体无完肤之际，再出手夺回面子。李雪顺着于小戴的目光看去，果然欧阳柳影这家伙居然没有走，在一旁正在冷眼旁观。我还以为你们有多厉害。原来也就这么回事、啊。欧阳柳影这时候还不忘讽刺一番，真是小人心态。李雪刚要回话，只见暗翼雷雕迅速出击，雷符阵翼。暗翼雷雕本就是雷元素幻兽，这一击雷符阵翼杀伤力极强，更何况如今的欧阳柳影已经青铜五星，这样的实力足以与金刚蜥蜴一战。通神雪白的雷雕在空中飞速旋转，游侠系的速度与雷元素完美融合，这就是双血统召唤师的天赋。怪不得你们这个世界天赋越好的家族，生出来的孩子天赋越高。这样的强强联手确实是厉害，就连王丽见到欧阳柳影出手都忍不住夸赞，确实是比李雪与南宫烈这样的佼佼者还要厉害许多。这就是天赋，不过还是没有老子厉害。于小戴忍不住翻白眼，这家伙真是无时不刻都在吹嘘自己。金刚蜥蜴向天巨吼一声，直接与暗翼雷雕正面交战。这什么状况？金刚蜥蜴居然这样厉害！众人简直是不敢相信自己的眼睛，趁着欧阳柳影出手之际，已经有许多自知不敌的召唤师逃走。眼见着同伴已经死伤无数，此时不逃更待何时？只见金刚蜥蜴居然张血盆大口，一口咬住了前来进攻的暗翼雷雕。这操作简直是太秀了！我就说这金刚蜥蜴不会这么简单。这要是老子直接出手，还不知道要耗费多少真气。王丽见状，忍不住感慨：果然现在这个世界强者太多，如今已经迫不及待提升自己。加紧进阶，怎么可能？我的雷雕啊！给我杀了他！欧阳流影眼借着自己的暗翼雷雕，居然被金刚蜥蜴一口咬住，马上就要精力耗尽。尽管对于大家族来说，稀有幻兽手到擒来，但是找到一个属性品阶完全相符的幻兽还是十分困难的。更何况培养这只幻兽，耗费的心血可是一点都不少。欧阳流影又怎么忍心见到自己的幻兽葬送在这里？黑衣人自欧阳流影身后走了出来，反倒是没有过分急躁。血腥狂狮，这样凶猛的幻兽，王丽来到这个世界之后还是第一次见到。129被动进化，这居然是稀有兽中的稀有兽，血腥狂狮，人家的幻兽真凶猛。你这女人怎么回事？难道是嫌我不够凶猛？女人果然是得到了就不珍惜。想当初自己刚被召唤出来，于小戴也是喜欢的不得了，现在可倒好，不管看谁家的幻兽都要同自己比较一番。难道自己想是一副骷髅吗？不过。骷髅也好，总好过于这辈子当了动物。血影暴击，消耗真气二十点，对目标造成 200% 物理伤害以及 200% 的真气伤害。冷却时间两秒，果然凶猛的幻兽都是费真气的。眼见着黑衣人召唤出血腥狂狮之后，脸色愈发的苍白。尽管是白银阶级的召唤师，使用这样霸道的幻兽，对自身造成的损耗也是极大的。这便是黑衣人不轻易出手的原因。想来如今以其的阶级与真气修炼，在对战中只能交战一轮。就会真气消耗殆尽，破！金刚蜥蜴顿时浑身充满了一层薄薄的保护罩，这是高阶魔兽所具有的防护技能。血腥狂狮的攻击被保护罩生生抵挡在外，丝毫没有伤到金刚蜥蜴分毫。不过剧烈的交战倒是让其放弃了嘴里的暗翼雷雕。欧阳柳影急忙召回自己的幻兽。暴怒的金刚蜥蜴虽然是黄金阶级顶峰，但是随着暴怒值的增加，伤害力已经达铂金低阶，这可不是一般的幻兽可以承受住的攻击。给我杀了他！眼见着自己的暗翼雷雕奄奄一息的模样，欧阳柳影这辈子可还没吃过这么大的亏。在众人面前，不仅面子一点都没捡回来，反倒是越来越丢脸。血腥狂狮猛然抬头，仰天长啸，与金刚蜥蜴在沼泽地边上两两对峙。猛狮金刚变，这一技能的真气消耗可是直接可以把一个低阶召唤师带走的程度。就连王丽见了都直摇头，果然是有钱人。瞬间，狂狮周身笼罩了一层强烈的金光。与金刚蜥蜴身上的保护罩似乎有异曲同工之勇，这就是猛兽类幻兽的技能。李雪惊讶地看着血腥狂狮的变化，这样的进化
，可是他们普通，稀有兽没有的，真是百闻不如一见。此时的血腥狂狮幻神充满了百兽之王的威武霸气，这气势果真可以吞噬金刚蜥蜴。这家伙的技能确实厉害，尽管极其消耗自身真气，不过倒是可以维持幻兽短暂时间内攻击、防护、力量上的双倍提升。这样一来，倒是可以与金刚蜥蜴一战，只不过不知道他能坚持多久。这么久以来，能得到王力认可的召唤师与幻兽可是不多。看来这黑衣人果然是十分厉害。瞬间，血腥狂狮扑到金刚蜥蜴身上，两者倒是进行了一场震撼视觉的近身攻击。不到几分钟，显然血腥狂狮的战斗力有所下降。不好！南宫烈忍不住发出声来。只见金刚蜥蜴一把反口咬住眼前的血腥狂狮，任其怎么挣扎都是挣脱不开。金刚蜥蜴的耐打力本就极强，血腥狂狮的伤害力对其并没有产生多么大的作用。反倒是将黑衣人的真气消耗的所剩无几。萧雪，南宫烈与李雪瞬间腾空而起，冰雪幻雕与红丸再度出手，小猫咪与血色巨蟒的组合还是这样的亮眼。影袭，暴言，二人同时出手，正在与血腥狂狮缠斗在一起的金刚蜥蜴毫无防备，被火球生生击中。嘶嘶嘶，吃痛的张开血盆大口，倒是让血腥狂狮得到了解脱。回，黑衣人迅速召唤回自己的幻兽。险些体力不济瘫倒在地，信儿身旁的欧阳流影一把扶住，放心好蛋。黑衣人面色苍白，真气即将消耗殆尽，眼看着就要支撑不住。欧阳流影只得不情愿的自身上掏出红色信号弹，向天空中释放而出。这是联邦政府军的求救信号。欧阳流影身为欧阳雷的儿子，自然是随身携带。只不过刚才本以为可以收拾金刚蜥蜴，谁知弄得二人这样狼狈，无奈只好求援。尽管李雪的冰雪幻爆十分敏锐，面对力量型的魔兽。还是缺少了伤害性。红色巨蟒顶替了血腥狂狮，与金刚蜥蜴缠斗在一起。此时已经大战了两个回合的金刚蜥蜴，体力达到透支，显然已经有所疲惫。砰，砰，砰！进化，金刚蜥蜴进化了。没料到众人对于金刚蜥蜴的轮番攻击，倒是令其将被迫终止的进化直接激发了出来。进化了，铂金一星，这实力我们还有必胜的把握了吗？于小戴简直不敢相信。要说刚才还是黄金阶级顶峰的金刚蜥蜴，倒是可以一战。毕竟在众人的联手之下，金刚蜥蜴的体能也急速下降，犹如刚刚的玄幻诸魔一般。可是现在要面对的可是铂金一星的力量型魔兽，这实力也太恐怖了吧？还是有 50% 的，才一半，仅仅一半的胜算，着实是让于小戴有些心里打鼓。就算是 A 级考核的魔兽，也仅仅是黄金级别。不过单打独斗，于小戴想要将其击杀，也是要付出一定代价的。不过如今倒是团体作战。已经消耗了魔兽的大半部分体能，这情况确实是不可同日而语。再让他们坚持一会，咦，白云飞和罗伯特呢？那两个家伙早就和第一波逃跑的召唤师一起跑了。于小戴刚刚注意到，这两人早就没了身影，看来自己这一次又是被坑了。果然是防不胜防。不过他们留在这里也是没有用，也不能出手，不然又要惹麻烦。白云飞那家伙身世似乎不简单，你要小心。王丽在几人多次的谈话中，不难察觉到一丝异常。似乎白云飞天前者的身份，在几大家族之中，并不是什么秘密。只有于小戴这种神经大条的女人，才没有听出话里的意思。这么看来，白云飞绝对不是普通平民家中诞生的天谴者。小雪快要支撑不住了，冰雪幻爆被金刚蜥蜴的尾巴再次击中，已经倒落在地，正在强行挣扎。130越级击杀，梅花六出，王丽飞身跳进交战圈。将巨蟒与金刚蜥蜴的缠斗打断，见到于小戴终于出手，南宫烈心中也是松了一口气。不知不觉间，于小戴已经成为几人中间的主心骨，似乎只要于小戴出手，不论什么困局都会被解决。骷髅兵手中长剑，灵活绕过金刚蜥蜴的身体各处，虽然造成的伤害性不大，但是攻击范围都是金刚蜥蜴的身体要害，只有这些地方才能将金刚蜥蜴的防护罩打破。砰砰砰！果然，金刚蜥蜴身体表面形成的真气保护罩瞬间爆破。破了保护罩的金刚蜥蜴所承受的暴击，厉害！接着打。于小戴将最近所修的少林内功心法很好的融合到战斗之中，果然冥想之力再次被释放。王立成不欺我，这内功果然有用处。大金刚掌，伴随着于小戴的少林内功，加之冥想之力，竟然催化出了王立修行过的大金刚掌技能。好，这一掌下去，金刚蜥蜴哪怕再耐打也是吃痛不已。仰天怒吼，看来已经发飙了。击杀！见状。于小戴可不想停手，也不想等待支援，毕竟仅仅一剑就可以解决的战斗，绝不拖拉。王丽跨过金刚蜥蜴的头部，绕到背部，利用身材娇小的特征，手中长剑竟然直接插进金刚蜥蜴的腹部，自背部冲击而出。这是青铜一星
，我看到了什么？随着王丽手中长剑拔出，金刚蜥蜴奄奄一息的倒在沼泽地旁。要不是已经有众人奋力围剿，加之王丽催化出大金刚掌的技能，这一次击杀想来不会这么容易。剑刚刚拔出，就被随之赶来的联邦政府军雷霆之剑战斗军队碰上了这么一出完美的击杀。你好，这位召唤师。于小戴刚刚得手，还沉浸在自己越级击杀的快感之中不能自拔，身后便被人叫住。回头只见一个个身着联邦政府军制服的高阶召唤师，正在以一种看怪物的眼光看着自己，仿佛于小戴才是那个金刚蜥蜴。你好，该不会是要把我抓走吧？慌什么？这点小事还不至于抓你。不过你今天越级击杀，怕是要被调查一番了。王丽现在身体之中再度吸收了金刚蜥蜴的魂力，丹田之中已经溢满了真气，如今正是要找个时机好好调息，才能充分吸收。这金刚蜥蜴是你击杀的吗？是我，于小戴向来不会撒谎，见到为首男人质疑般的眼神，也是有些慌张。难道自己长得不像可以击杀金刚蜥蜴的人？爸，就是他，他就是于小戴。原来这人就是欧阳雷。欧阳柳影见到自己的靠山来了，赶忙跑到身前。于小戴的名字在欧阳家自然不陌生。江柳影已经奉联邦政府的命令，对其进行了一番调查。结果显示，这丫头就是一个平民家庭出现的死灵系召唤师，没有任何的异常。唯一的异常，无非就是与那个前些时间消失的张科倒是关系亲密。同一个班级出现两个偶然的天才，这件事就不是那么简单了。于小戴同学，金刚蜥蜴杀伤力极大，这次我们需要将掉落的东西带回去研究，联邦政府会给你一笔补偿，你看可以吗？给钱就接着，千万别客气。王丽这时候又忍不住唠叨起来，毕竟小姑娘还不知道社会的险恶，这笔钱本来就是应得的，自然不必客气。好，谢谢叔叔。这副人畜无害的模样，真是很难想象，居然是死灵系的召唤师，实力居然还这般恐怖。接下来剩下的现场，自然交由联邦政府军接管。小戴姐，我们走吧。面对着暗夜森林实力最为强劲的金刚蜥蜴，联邦政府怕是也没有想到，有朝一日居然会被低阶召唤师击杀。这下子又要去外界重新捕获一只魔兽，镇压暗夜森林了。没错，卡诺城周边适合低阶召唤师猎杀魔兽的地方。以往这些魔兽都是联邦政府在外界捕获，并未击杀，将适合新手进阶围猎的魔兽放到各处，用来给低阶召唤师练习猎杀进阶所用。不过这一次逃窜而来的玄幻诸魔倒是个意外，今日金刚蜥蜴被击杀更是个意外。出来吧，欧阳雷看向一旁的森林深处。刚刚到来之际，欧阳雷便已经感受到了这股熟悉的气息，只不过碍于众人在场并未出声。森林深处，一个衣衫褴褛的老头走了出来，身后跟着一只巨型的大老鼠。这个组合可真是让人有些意味深长，确实般配。老伙计，好久不见啊！是好久不见，你都已经这副模样。欧阳雷也是鄙夷的看了一眼老头，这样邋遢的形象，真是有损联邦管理局的威名。我这不是乔装打扮吗？自然是要像一些。老头倒等于倒是无所谓，反而露出洁白的牙齿，笑了起来。这丫头确实厉害，我已经试探了一番。既然你都说厉害，看来是可塑之才。不过死灵系一直都是禁忌。不知道以后在天启学院他能走到哪里。联邦调查局在于小戴测定评级开始就已经开始关注，毕竟整个大陆突然崛起的天才还是少数。这些人若是不能对政府有用处，便会遭到联邦管理局的抹杀。毕竟经验之谈，四百年来突然出现的天才，最后皆是被魔兽同化。他们太过厉害，已经远远超出了正常召唤师的水平。这一类人极其不好控制，与天谴者倒是有些相似。看着交战告一段落。隐藏在黑暗之中的人影渐渐移动，消失不见，真是可惜了。掉的宝贝，不知道这铂金阶级的魔兽会有什么宝贝。回去的路上，于小戴仍然忍不住抱怨，毕竟自己可是耗费了这么多的真气，仅仅是得到了两只魔兽的魂力，说实话有些亏。你怎么不说话了？一路唠唠叨叨的王丽，如今反倒是不说话了。女人就是聒噪，赶紧回去，我要吸收这两股魂力，到时候说不定会有意外惊喜。131变异混种，房间内。于小戴周身真气涌动，这场大战吸收的两股魂力皆在王力丹田之内，二人双目紧闭，正在努力的将其消耗到自身。这两股魂力一阴一阳，着实有些棘手。金刚蜥蜴与玄幻诸魔本来就是力量型与速度型的魔兽，金刚蜥蜴本身偏向于圣系召唤师体质，玄幻诸魔的魂力倒是正适合死灵系召唤师。可是这两股魂力如今都在王力的丹田之内互相冲撞，消耗起来极其费力。这股魂力真是难吸收。不行，就干脆释放出去。金刚蜥蜴的魂力本来就不适合你我。于小戴见王丽说话如此虚弱，感觉到这两股魂力给其带来的冲击，忍不住说着：“老子还能被东西难住？”
是该死的胜负欲。丹田之中，两股魂力疯狂碰撞，王力用尽周身真气，尽力压制强行吸收。与小戴见状，向王力疯狂输送着真气。奈何这丫头才修炼几天少林内功，哪里有这么多的真气？不到片刻，便已经体力不支。别逞能！砰！情急之下，王力将所有真气反向输进于小戴身体之中，反倒是帮了倒忙。不行，快躲开！我压制不住了。王力一声暴喝，身体之中的两股魂力再也不受控制般的冲击而出。怎么回事？于小戴被王力推出数米，却仍旧不见动静。骷髅架上居然冒出一阵异样的金光。特么的，老子真是大难不死，必有后福！一阵骂骂咧咧的声音再度响起，于小戴悬着的心才终于放下。这金光怎么回事？精神力13点，你怎么13点了？居然提升了两点精神力！于小戴不可思议的看着王力。这也就意味着刚才王力提升了两星，现在于小戴已经是青铜三星，一天之间居然连上两星，这是什么霸道的力量？这就是高阶魔兽带来的魂力，两股魂力居然融合在一起，迸发出变异魂种。变异魂种只有在特定的操纵下才会出现，并且成功率极低。我在典籍中见到过联邦政府的实验室曾经有过关于变异魂种的记录，不过能挺过变异魂种分解消耗的幻兽极少。看来幸亏我是一具小骷髅兵，死灵系的幻兽本。就有着极高的耐力，倒是对于这两股霸道十足的魂力，一变控制得住。大力金刚变，一家来自魔兽金刚，吸引自带技能，消耗真气八十点，对目标进行一次物理攻击，每一次攻击造成 150% 的物理伤害以及 150% 的真气伤害，冷却时间5秒。旋风极鹰腿，一家来自魔兽玄幻诸魔自带技能，消耗真气60点，可在10秒内迅速瞬移，提高速度 120% 冷却时间3秒。来自两大魔兽的特殊技能。结合了两只魔兽各自的特点，倒是补足了于小戴现有技能的不足。看来现在最重要的是要给你缔结一只守护幻兽。王力看着技能面板，如今消耗了变异魂种带来的特殊技能，足以让于小戴在同阶级的召唤师中遥遥领先。守护幻兽要是想要得到一只稀有兽，怕是有些麻烦。于小戴这话没错，除去本身召唤师第一次缔结契约召唤出的本命幻兽，确定召唤师系别之外，守护幻兽想要缔结就要去碰运气。可是，要不是出身显赫，有足够的家族势力支撑，极少有召唤师会缔结成功稀有兽作为守护幻兽。这还不简单？那两个家伙门路这么广，怎么会连一只稀有兽都逃不到？这奸诈的语气似曾相识。你是说白云飞和罗伯特？提到这两个家伙，于小戴就不禁眉头紧皱，略带嫌弃。既然光明大道行不通，不如找他们两个在黑市上碰碰运气。黑市？可是我们要是闯黑市被发现，可是要受处分的。这个世界自然也与现实世界有些相同之处，例如这黑市就是不受联邦政府军管控的一个地下交易场所，据说十分隐蔽，要不是熟人带路，只怕轻易找不到黑市的入口。搏一搏，单车变摩托，我们身上的秘密要是被联邦发现，也是早晚会被抓走。不如趁现在让自己变强大。王室洗脑术再度上线，罗伯特的下场就是我们以后的下场。要是被抓走研究，我们可没有实力能逃得出来。好家伙，一个个阴谋论再度上线，王力这洗脑小天才。忽悠来忽悠去，终于让于小戴有些心动。想要忽悠，必须是虚实结合。王力这一番话也不是没有道理。你说的对，不如拼一拼。下定决心，攥紧拳头，于小戴猛然间站了起来，倒是把沉浸在洗脑中的王力吓了一跳。东市，小伙子，看一看，这可是玄幻猪魔身上掉的新鲜的装备，买不了吃亏，买不了上当。白云飞这家伙已经在东市开始摆摊，眼见着手里的装备居然无人问津，这下可是砸到手里了。要不是玄幻诸魔被击杀之后，东市涌现了一批又一批的贩假人员，生意也不至于这般惨淡。如今赏金在手，装备砸到手里，真是人生无常。不行就拿回去自己用了吧。你和我，白云飞一脸惊讶地看着罗伯特，这家伙是不是疯了？一个天谴者，一个机械系能用得上魔兽的装备？机械系可是人工制造出的召唤师品系，想要进阶升级需要的材质，哪一个不是特定补给？这些魔兽的装备根本没有一样用得上。好家伙，你们俩在这！白云飞眼前蓦然出现一双暗紫色的靴子，暗紫色的长裙，抬眼望去，怪不得这么眼熟。刚把腿要跑，身后王丽已经站在那里，朝着两人招手。跑什么？于小戴一把拎住弯腰准备要跑的白云飞。哪有哪有，我这是回身整理一下装备，高兴还来不及呢。怎么能跑？真是见外！哈哈，这尴尬的尬笑真是让人头大。拍了拍白云飞的肩膀，这家伙。一向是这样狡猾。一百三十二黑市，怎么赏金还不够你们挥霍的？还来卖装备？
，玄幻诸魔最值钱的魂骨已经让于小戴送给了李雪。剩下的装备虽然不值什么钱，但是好歹也是黄金阶级魔兽掉落，要不是被这些卖假货的人冲击，想要敲上一笔还是容易的。于小戴满眼的疑惑，看来白云飞身后的秘密远不止于此。这不是留着也是留着，造福同胞吗？不要脸，他怎么不造福全人类？果然不要脸，这里。白云飞称老大，王力绝对不敢当老二，毕竟欧阳柳影还要角逐一番。说正事，赶紧问他黑市的事情。王力又开始唠叨起来。来，过来。于小戴招手将白云飞拉到一旁隐蔽的角落之中，罗伯特自然也紧随其后。拉紧自己的衣角，白云飞警惕地看着于小戴和其身后的骷髅兵。你想干什么？放心，我对你这姿色没兴趣。于小戴一脸嫌弃地摇着自己的手指，上下打量了一番。我什么姿色？莫名受到侮辱，白云飞不服气的挺直腰板，摆弄着自己那几撮头发，说：“正是，我想去一趟黑市。”黑市，气氛瞬间凝固起来，就连身后的罗伯特都有些愕然。于小戴看着挺乖巧一姑娘去黑市，对，有什么疑问吗？难道说我不能去？一脸的理所当然，倒是把在场的两个大男人看呆了。不过这些可都是王力教的。上次玄幻诸魔，你们俩可是在我这里赚了一笔，别以为我不知道，这次带我去黑市。就当是两清了，这，不过黑市可不是随便去着玩的。你到底想要去找什么？传说在黑市，只有你想不到，没有你买不到。只要你够有钱，在那里有无数的人替你卖命。这可是一个异常凶险的地方，就连联邦政府有些人都涉嫌其中。所以黑市的规矩不能坏，黑市的人轻易也不要招惹。我要搞一只稀有的守护幻兽，想着去那里碰碰运气。嗯，你确实也该有一只守护幻兽。罗伯特倒是十分认同于小戴的说法，以他现在的阶级，要想更上一层，守护幻兽是必不可少的。不过，以于小戴的家庭条件，想要缔结一只守护幻兽可不是那么容易。确实，只有去黑市碰碰运气，说不定可以找到一只适合自己的。不过，别扭扭捏捏的带我去一次，当我欠你一次人情，以后有什么事，我自然会帮你。白云飞的性格怎么会让自己吃亏？于小戴只能抛出条件，以自己的实力，白云飞心里还是有数的。那好吧，不过也只能是这一次。黑市有黑市的规矩，到时候你要跟紧我，不然坏了规矩，谁都救不了你。突然正经起来的白云飞，倒是让于小戴有些不适应，呆呆的点头答应。黑市的开始时间在晚上九点，到时候我们在卡诺城西城门等你。夜深，老师，于小戴这一次可是全副武装，把自己打扮的亲妈都不认识，将王丽头上的小草帽也摘了下来。毕竟几次风头之后，王丽头上的小草帽属实是太容易辨认。还没走到城门。就看到宋琪和王铮两个人张牙舞爪的向自己挥手，此时的于小戴真是想找一个地缝钻进去，不是隐蔽行动吗？怎么这么多的人？你们也在？白云飞不是说要去黑市，正巧我们也想去长长见识。宋家和王家可是大家族，什么东西买不到？这两个富二代也是一时新鲜。看着几人都是全副武装，隐藏自己的身份，于小戴也就放心多了。毕竟这一次他不是要去打架的，还是低调一点比较好。走吧。白云飞见人已经到齐，带着几人走出城门，不到十里地，见到铜墙之人越来越多。看来我们快到了，我感受的到一股能量的波动。王丽察觉到了不同寻常的能量源，这与上次见到大眼珠的能量波动不同，但是王丽仍然感受得到，这是一个独立的空间世界。只见白云飞在前方手中不知拿出了什么东西，向空中挥舞，瞬间一个撕裂的时空结界出现在几人面前。那些铜墙之人也各自召唤出了空间结界，快走吧。这么厉害，看来这黑市的老板果然厉害，居然可以将时空裂缝据为己有，加之利用，这样的实力在这个世界可以说是恐怖的存在了。我们还是不要暴露，万一惹上不该惹的。毕竟是小姑娘，于小戴见到这阵仗已经有些打退堂鼓。几人走进时空裂缝，里面居然灯火通明，热闹非常，简直是要比东市热闹百倍。看来召唤师们果然是都愿意来这里提升自己。怎么这么多的人？卡诺城才有多少召唤师？王丽一眼便看出了端倪，这根本不是一个卡诺城的召唤师的人数，要都是卡诺城的召唤师，那岂不是一整个城池的召唤师都来到这里了？这简直就是不现实的！白云飞这里怎么这么多的人？于小戴赶紧追上白云飞的脚步，这里还是跟着熟人比较安全，以免自己误入。当然不是一个卡诺城的召唤师。黑市最神奇的地方就是，不论身在何处，只要打开结界，便会从大陆各处来到这里。这里其实不属于任何一个城池，是一个独立的空间。于小戴恍然大悟，这里真的是被人为利用的时空裂缝。看来自己的猜测果然没错，那是不是在这里杀人也不会有人知道？宋琪这小子真是心大，居然大声的问出了这样的问题。
，引得两旁的行人关注到这一队人。见状，宋琦也知道自己惹祸了，赶紧闭上了嘴。你说对了，这里就算杀人，联邦政府军也抓不到人，所以黑市十分凶险。你们最好小心一些，跟紧我。白云飞见几人这个莽撞的样子，忍不住提醒着。黑市之中，人人都是掩盖着自己的真实面貌，毕竟在这里得罪仇家也不是一件划算的事情。133识破骗局，那是什么？怎么关着一群人？映入眼帘的是一个大大的围栏，这其中关着的可不是什么珍稀魔兽，而是一个个有血有肉的召唤师。看来这黑市果真够黑。王丽忍不住感叹：本以为三千年后虚拟与现实世界融合后的世界，人性会有所改善，没想到黑暗仍旧存在。这黑市也真是名副其实。这些人不会真的是召唤师吧？这也就是我为何告诉你不要太早暴露我们之间的秘密。这些召唤师就是最惨的下场。你是说？这些召唤师都是身负异能的平民天才，不然你以为为什么平民之中出现的天才都会离奇消失？为什么只有几大家族的血脉才会出现天才？不光是那些人，几乎都被各大家族收割。最惨的下场便是被实力高强的有心之人盯上，这就是下场。王丽的一番话震撼住了于小戴的内心。原来这些天来，王丽根本没有忽悠自己，是自己把世界想得太过美好，只有走得越高，才能见识到这个世界黑暗丑陋的一面。这么看来，还不如当一个平民艰难为生要好得多。你说张科会不会？想到这里，于小戴不禁想起自己的好朋友。要不是张科，现在自己恐怕仍旧召唤不出王丽。他，你那个朋友不简单。我觉得他现在仍然活着。王丽没有再多说什么，毕竟无端的猜测对于任何人来说都没有实质性的作用。那面是幻兽市场。老师，你要不要去看看？王铮突然打断了于小戴与王丽的交谈。好，我们去看看。临走之时，仍然忍不住回头看向身后栏杆之中的召唤师。各位，这个可是稀有的幻兽，可遇不可求，都来尝尝眼。来，您看看，前方摊位确实人数众多，大多是召唤师来此，还是为了幻兽。比起那些被捕的召唤师，幻兽还是普通召唤师消费得起的东西。那些天才只怕仅仅会被各大家族买走收割势力。身材矮矬的中年男子手中捧着一只幼年的小雪球，这小雪球乃是一只幻影雪塔。这小家伙。可是风系守护幻兽，成年之后速度极其霸道，正好合适于小戴。幻影雪塔，这东西倒是适合你。白云飞也注意到了幻影雪塔的属性，倒是正好与于小戴的骷髅兵的火系魔法相辅相成。别碰这东西，不值钱。什么意思？于小戴刚要开口，便被王丽出声阻止。这根本就是不是幻影雪塔，只不过是一只普通的小雪塔，身上被注射了基因药剂，也就是和罗伯特一样的药剂，让小雪塔得到了暂时的魂力波动。这骗术可以骗得过一般的召唤师，但是可骗不了王丽。幸亏有你，我们不要了。这东西是假的。于小戴一把拉住刚要上前的白云飞，小声说着。不过，尽管声音再小，这里人群密集，也是落到了不少人的耳朵里。这幻影雪塔是假的。一五大三粗的大汉顿时惊讶地喊道：“摊位之前的人皆是听见了。这位大兄弟，你不买就不买，不要诋毁我。我这可是正经八百的幻影雪塔。”摊主瞬间脸色巨变。眼神阴狠地看向大汉，大汉见状有些招架不住，眼看着腿已经控制不住的颤抖发软，急忙指向已经打算离开的于小戴一行人。是他说的。众人的目光瞬间被吸引，齐刷刷看向于小戴。我，我说什么了？一脸懵的于小戴还不知道自己和白云飞的谈话已经被人听见，惹祸上身。就是他，刚才就是他说这幻影雪塔是假的，不买了。大汉仿佛抓到了救命稻草。要知道，在黑市得罪摊位老板。可不是一个明智的行为。说罢，大汉赶紧逃离了人群，溜之大吉。有替罪羊，自然是跑为上策。一个小丫头竟然说我的幻影雪塔是假的，诸位想来也是没人相信吧？哈哈！摊主见到于小戴这么小的年纪说的话，自然也是没人肯信。我信。正当老板打算将事情搪塞过去，人群中一魂后的男声突然响起：“来人一身黑袍，气场骇人。既然你们说我这幻影雪塔是假的，那又如何证明？”摊主索性不再装模作样，恶狠狠地看向于小戴。事情的源头，皆是因为自己的一句无心之失。此时，于小戴肠子都快悔青了，少惹事，搪塞过去就算了。王丽的声音再再度响起：“这位老板，不好意思，我朋友不懂事，我们买不起随口乱说的。”周边的几人皆不知如何是好，毕竟宋琦和王铮可是十足的大少爷，哪里会圆场？罗伯特更是个闷葫芦，说不出几句话。白云飞话音刚落，摊主便哈哈大笑起来。原来是小姑娘家耍脾气。不知道的还真以为是来了高人，吓得周边的摊主立马看向这边的动静。毕竟黑市上造假贩假的可也不在少数，都说强龙难压地头蛇。
可是这黑市之中的召唤师，有些也不好惹，万一暴露也是杀身之祸。姑娘家耍脾气的话，大家就别当真了。于小戴倒也是配合着，撅起了嘴，佯装恼怒的样子，俨然一副小姑娘的架势，倒真是让众人信以为真。白云飞见摊主已经安抚住众人的情绪，便赶紧带着于小戴溜之大吉。吓死我了！刚才好险，以后不要乱说话了。这里人多尔杂，小心被有心之人利用。终于逃脱出来的几人，仍旧惊魂未定。小戴。你是怎么看出来那幻影雪塔是假的？只有罗伯特一人知道于小戴说的是真话。毕竟基因药剂改造的魔兽，他是最了解不过的。就算是于小戴不开口，他也断然不会让两人去买。只不过于小戴快了一步，我就是随口说说而已。随口说说。罗伯特狐疑的眼神紧紧盯着于小戴，这丫头越来越神秘，居然能一眼看透基因药剂，不简单。134新生报道。小分队继续向前逛着，并没有注意到已经有人尾随其后。逛了许久，仍旧没有收获。刚刚的幻影雪塔的确是最适合不多的守护幻兽，只可惜是假的。眼见着王铮与宋琪都已经满载而归，买了不少稀奇古怪的魔兽装备，倒也不算是空手。只有于小戴一人什么都没买到。老师，没有你需要的吗？王铮看向于小戴空空如也的双手，这里的幻兽暂且没有适合我的。于小戴也很是无奈，奈何今天不凑巧，偏偏就没有，也很是无奈啊。眼见着已经过去了两个小时。只怕再不离开家人，就要担心。看来只能以后再碰运气了。白云飞看着于小戴，无奈的说着：“这一次也不算亏本，毕竟平白得了一个人情，划算的很。”你的东西掉了，不知道什么时候，于小戴的徽章掉了下来。身后的男子将徽章还给于小戴，上面于小戴的召唤师级别姓名了然于前。谢谢。这不是刚才说信你的那人？王铮倒是一眼认出了，这人就是在人群中相信于小戴的男子。你是说刚才的幻影学塔？于小戴刚想看清那人面目，却已经不见人影。这一次你是被动了，身份被人发现，回去之后要小心。王丽不禁皱眉，这人既然那时便已经注意到了于小戴，那刚才就一定不是偶然。回家的路上，于小戴忧心忡忡，不知道这一次在黑市崭露头角，究竟会不会给自己带来厄运。放心吧，天塌下来有老子顶着。王丽这个吊儿郎当的语气，真的很难让于小戴将那日见到的威武霸气的男子联想到一起。怎么想，王丽都该是一个猥琐男。你这丫头这个时候还在骂我，真是不可教也。二人一路打打闹闹回到了家中，已经是凌晨时刻，家人都已经安睡。距离天启学院报道的日子越来越近，这几日小戴妈在家中倒是忙活了起来，全家人似乎都对这次开学十分重视。只有没有缔结成功守护幻兽的于小戴闷闷不乐，每日在战网上厮杀，倒是苦了那些低阶召唤师。毕竟战网之上只有同阶级的召唤师才能进行交战。于小戴虽然实力强劲，但是阶级仍旧是青铜三星。小戴。你看看这些东西够不够用？来了，推开房门，于小戴只见面前衣服零食一大堆，这么多东西都够吃一个月的了。妈，你弄这么多东西干嘛？学校什么都有，我现在的津贴也够用，不需要这么多的东西。现在不像是在二十七中，你还能常回家看看，这回怕是要很久才能回家了。尽管天启学院就在卡诺城周边，相较于其他学院来说，已经是距离最近的学院，但是学院规定，学员都是要住校封闭训练，所以也是不能经常回家的。王丽可是最是见不得这副母女分离的模样，许久没有说话，直到于小戴再度回到房间才出现。一晃几天过去，于小戴满血复活，走吧，带你见见世面。天启学院可是神秘的存在，多少召唤师想要进入其中学习修炼，只不过大部分人都没有这个实力和资格。一辆辆豪车呼啸而过，倒是与骑着电动车的于家一行人形成强烈的对比。豪车之中的学员忍不住纷纷侧目，看一看这个特殊的新生，大家对于小戴早有耳闻。这一届出了一个参加 A 级考核的平民新生，这样的天才居然是个平民就算了，还是个死灵系的召唤师。未见其人先闻其名，于小戴自己都不知道。天启学院中早就流传着他的传说。小戴，你这同学都这么有钱？于小虎看着身旁过去的豪车，不免有些自卑。身为矿工，哪里见识过这么多的豪门？今天算是开了眼界。整片大陆各大家族的子弟，几乎都会被内定送进天启学院研修。这些富二代可不光光是一个卡诺城张、杨、陈四大家族可以比的。数不清的世家子弟都来到了这里，为了避免这些拥有着惊人天赋的青年召唤师出去闹事，天启学院的校园封禁更为严格，几乎与卡诺城中的居民没有任何瓜葛。应该是吧？据说这座学院一般都是各大家族保送进来的天赋极强的召唤师。于小虎自然也明白，这个世界所有的优先资源，自然都是各大家族的后代才能占有。就送到这里吧，学院不让外人进。好车纷纷都停在学院门口，这些少爷小姐们也需要自己拿着行李进入。为了防止阶级矛盾。天启学院一视同仁，任何学院报道都只能一人进入学院。
：“小丹丹，你自己要照顾好自己，缺钱了就和家里说。召唤师不像别的，不能苦了自己。”于妈眼中泛着泪光，只怕于小戴再多说一句，就要哭出来了。走吧，于小戴转身便自己拎着东西走进学院。女人就是麻烦，好像生离死别一样。想当年，老子寿终正寝也没有哭成这样。王丽这家伙破坏气氛可是第一名，刚一开口，于小戴方才那悲伤的情绪瞬间不见。再说话。我就让你提着这些东西，我提着就提，只不过要是不心疼我这副骷髅架散架就好。王丽倒是清闲，两手空空，本身就是一副骷髅兵，这样一对比，与那些帮着召唤师提着行李的猛兽型幻兽相比，显得更加单薄。于小戴一人扛着大包的行李，终于来到了报道处。学姐你好，新生报道是在这里吗？小戴姐，于小戴刚刚放下行李，身后便传来了李雪的声音，果然是李雪与南宫烈一起。这两人的幻兽也不能帮着提行李。三人倒是一样的狼狈，你们两个也带了这么多的东西。见到熟人的于小戴，明显放松了不少。毕竟这可是天启学院这里的学员，都是强大的天才型选手。一个于小戴还不足以撼动整个学院。毕竟天启学院最不缺少的就是天才。135唯一的新生，同学，你还要报道吗？面前的学姐不好意思的打断了两人的交谈。后面等着报道的新生越来越多，眼见着于小戴两人站在这里，倒是耽误了不少的进度。不好意思，学姐，我们报道。死灵系新生于小戴，游侠系新生李雪，元素系新生南宫烈。随着胸前的徽章在报道处刷卡报道，识别语音响起。原来他就是那个死灵系的新生，看着挺可爱，怎么偏偏就是死灵系？这么乖巧的一个小姑娘，带着个骷髅兵。周围同学们投来异样的眼光，李雪不禁将于小戴牵了过来安抚。没事的，我们走吧。自从于小戴将玄幻诸魔送给了李雪，南宫烈道也是不反感二人之间的交往。毕竟，要是于小戴真的可以走得更远，那么拉拢一个强大的召唤师，对于家族而言也是件好事。元素系新生欧阳刘颖，没想到欧阳刘颖居然也在元素系。看来欧阳家族想要培养的继承人一定是最强大的组合。之所以与江刘颖结合，只怕也是为了游侠系的优点，来补充元素系的不足，以此来改造出更强大的继承人。圣光系新生宋琪，力量系新生王铮。随着几人离开，王铮与宋琪也来到了天启学院。宋家本就是与李家齐名的大家族，自然是有保宋的资格。而王铮自然也与南宫烈一般，祖上便是武学世家。这样的天才自召唤出幻兽开始，便已经被天启学员看中，收入囊中，加紧培养，自然是不在话下。烈日当空，忙碌了一天，于小戴终于迎来了自己的开学第一天。小戴姐，一起走吧。作为天启学院的学员，每一位学员都受到了最优质的待遇，一人一个房间不说，屋内的配备皆是最高级的配置。就连登陆战网的服务器都是最高端的，这样的日子可是让于小戴有些得陇望蜀。由于死灵系本来就是整片大陆最不受欢迎的系别，更何况受到圣系的打压，只有在这里才有完整的教学系统。不过，死灵系的教学公寓仍旧是无人愿意靠近。怎么这么冷清、啊？不见别的新生，这里确实有些凄惨，好像进了哪一家的墓园。王丽这张嘴属实是说不出好话，不过也对死灵系不就是这个风格吗？满地的落叶，看样子。就是长久没有人打扫，天启学院里竟然还会有这样的地方，真是少见。有人吗？教员？于小戴蹑手蹑脚地走进教学公寓院中，这安静的让人有些恐慌。阿倩猛然出声，倒是将于小戴吓了一激灵。教员？反应过来，于小戴继续询问，却仍然不见人。突然，从一棵大树上掉落下来一道人影，夹杂在落叶之间，看不清人脸，不过可以确定是一个活人。教员你好。我是死灵系新生于小戴，教员，我不是教员，你们死灵系没有教员，我就是个打扫卫生的，没有教员。天启学院的实战课都是由实战教员集中统一教授，不过每一个系别都会配备专属的教员，对学员进行幻兽指导性训练。怎么可能？明明说天启学院是所有系别教育体系最全面的，怎么可能没有呢？没有的话，这教学公寓又是干什么的？他是骗你的，我看你的教员就是他。王丽忍不住吐槽：“一把年纪了，还有心情逗小姑娘玩，真是无聊。你该不会就是我的教员？”于小戴满脸问号的看着眼前的老头子：“怎么失望吗？”老头站了起来，拍了拍身上的落叶，负手向教学公寓走去。“还不赶紧跟上？”原地发呆的于小戴被老头一叫，刚刚反应过来，立马追上脚步。“这死灵系太久没有新生了，你是这届唯一的新生，也是十年内唯一的新生。”似乎是在讲述着故事一样。老头喃喃自语：“死灵系召唤师本就极其不稳定，很少有到达高阶级，更何况在圣系的打压下
，很少有死灵系的召唤师可以走到这一步。老头瞥了一眼，只见与小戴的召唤师徽章上赫然显示青铜三星，怪不得可以来到天启学院。这样级别的死灵系召唤师还不值得圣系出手打压，只怕他们自己也没有料到一个原本是黑铁阶级的召唤师会通过天启学院的 A 级入学考核。至于那个 A 级考核，也算是圣系之人背后动的手脚。如今那些人不知道在暗地里如何后悔。想到这里，老头倒是忍不住脸上露出笑意。我是这里的教员宣光，也是一个死灵系召唤师，不过级别相对你要高一些。亡灵君主，王丽见到老头的幻兽，不免有些唏嘘。同样是骷髅兵，凭什么王灵君主头上的就是王冠，自己头上的就是草帽，还是个粉色的？于小戴自然也发现了老头的幻兽就是亡灵君主，能在各个系别的打压下，还在天启学院立足的召唤师，自然是资历颇深。不然怎么会被天启学院收入其中？不知道你小丫头能不能撑到黄金阶级？算了，还很遥远。走进公寓，明显已经许久没有人打扫，桌子上皆是满满的灰尘。老头来到教台前，突然话锋一变，躺在了椅子上，又开始悠哉悠哉的眯起来。于小戴也很是无奈，作为唯一的新生，现在教员睡着了，自己总不能干瞪眼。勤劳的小蜜蜂再度上线，这是哪？老头睁开眼睛，以为自己被人带走。这哪里还是死灵系的教学公寓？这一尘不染、焕然一新的模样，该不会是做梦？来到门外，于小戴正挥舞着大扫把打扫着院中的落叶，这落叶可是有年份了。王丽则是拿着小箩筐帮着打扫。来往的学员见到这场景，皆是大为震惊。一时间，整个学院消息传开了：死灵系的新生今天第一天入学的第一个任务就是打扫教室。小戴姐，你不会真的打扫了一天的教室吧？ 1 3 6勤杂工于小戴。对。于小戴这一天都在打扫死灵系的教学公寓，实在是没有力气。面对李雪的疑问，也只是淡淡的回答。李雪回头望去，就连身后的王丽好像都已经精疲力竭，小小的骷髅提不起精神。死灵系的新生都和你一样打扫了一天吗？提到这里就更加沮丧。整个系别只有于小戴一个新生。虽然天启学院有着最完整的死灵系教学体系，但是这一重重的打击的确有些出乎意料。没有其他人，一张苦瓜脸。现在的于小戴。简直是比苦瓜还要苦！看着李雪惊讶的下巴，已经不想解释什么。相对于其他系别的门庭若市，死灵系一个新生不知道要有多么凄凉。关上房门，于小戴已经迫不及待想要躺上床。这天启学院果然是卧虎藏龙，这里的高阶召唤师数不胜数。王立自从来到天启学院，便已经察觉到身边的气息，大量的高阶召唤师根本就不是王立可以探查到阶级的。这个学院果然适合人快速成长。天启学院可是所有召唤师的启蒙之地，这里不管是实战教学，还是幻兽技能指导，都是最前沿的。躺在床上的于小戴有气无力地说着，只不过宣光教员这一天根本没有搭理自己，也不知道自己究竟什么时候才能真正学习死灵系的课程。那老头子看样子是有意锻炼你。察觉到于小戴内心的想法，王丽开口说道：“锻炼我，这一点年纪还小的于小戴自然看不透。不过今天做的很是不错，不骄不躁，正合王丽心意。”不然，王丽可不会上赶着帮忙打扫卫生。在他那个世界，习武之人也要保持谦逊之礼，不骄不躁的心态，才不至于日后修炼大成功法之时走火入魔。心性不敬之人，最后多半是误入歧途，断送了修为。不过，王丽自然是不需要谦虚的。谁让他是真正的天才？想到这里，于小戴也明白了，死灵系的召唤师大都停在黄金阶级，便不再有更高阶级的召唤师出现。本身就是由于死灵系召唤师极其容易被心魔控制。导致到达天人合一境界之后，与幻兽合体，渐渐会被幻兽主导思维，大多数走火入魔，最后被联邦政府军清除。这也是为什么现在的召唤师都不愿意缔结死灵系的幻兽，谁愿意将自己的前途和性命葬送，还不如不当召唤师，最起码还能保住一条性命。不如我们去藏书阁看看，藏书阁倒是不错，说不定还能找到更多进阶的方法。两人一拍即合，瞬间与小戴干劲满满。天启学院本着低调行事的风格。不论是整个学院的教学楼，还是宿舍楼，在外观上看来都是一群破败不堪的古堡群。实际上内有乾坤，内部装修设备皆是最先进高级的系统设备，现代化的气息充斥着每一个角落。眼前的藏书阁显然就是一个小小的两层书楼，看样子不像是有什么大量历史典籍的样子。你确定这是藏书阁？没有走错。想当年王丽自己的书房都比这个气派恢宏，现在眼前这个小二楼居然是一个大学院的藏书阁，简直就是开玩笑一样。并且很不好笑，我确定，来到这里已经很是打击于小戴。这一次，就连藏书阁都不放过自己，也真是欲哭无泪。走吧，只能是硬着头皮走了进去。请确认身份，门口倒是有一处识别徽章的先进设备。
，看样子倒是很高大上，就是和这小破楼有些格格不入。于小戴将徽章放在机器上，机器瞬间显现绿色识别面板。死灵系一年级，新生于小戴，身份信息识别完毕，请进入。大门缓缓打开，门前一道白光闪现，果然别有洞天。这似乎是一个时空裂缝，在黑市已经见识过被加以利用的时空裂缝。与小戴见到眼前的场景，倒是也没有多大的震惊。一脚迈进其中，映入眼前的分明就是一个现代科技感十足的大型场所，十几层的藏书阁，每一层都有无人电梯接送，保证每一位学员的借阅方便。抬头望去，这十几层像是一个巨大无比的万花筒，看得人眼花缭乱。系统识别死灵系新生，正在传送至死灵系藏书。突然，脚下一道白光闪过。这就是那无形的电梯，径直将于小戴传送至顶层。妈呀妈呀！我恐高！这声惊呼响彻在整个图书馆。那是谁？新生？那个新生居然去的是顶层？顶层那不是死灵系的藏书？该不会他就是那个死灵系的擒杂工？各个楼层的学员被于小戴的叫喊声吸引，之间无人电梯将其传送至顶层。那里可是许久没有人涉足，怕是收藏的典籍都已经长毛了。好险好险！终于，双脚落在了地面，拍着胸脯，连忙安慰刚才受到惊吓的自己：“你居然恐高！对战的时候也没见到你这丫头，怕什么？”王丽自认为于小戴只是怂一些，谁能想到这样神经大条的一个人居然怕高？谁说我不怕？真是有惊无险！于小戴懒得拌嘴，一整层都是死灵系的典籍，这些典籍看样子已经很是陈旧。这个世界已经经历了四百多年，出现过一批又一批的死灵系天才，不过每一次都是见证了天才的陨落。对于这些人们，早就习以为常，渐渐对于死灵系充满了失望与鄙夷。这么多说，不愧是天启学院。于小戴兴奋地冲向书的海洋，比起一看书就犯困的王丽，此时的他不知道要兴奋多少倍。从初级入门开始了解，随意拿起一本，记载着死灵系起源的典籍。原来是这样，书中对死灵系自带冥想之力的幻兽果然有记载。在哪里？我看看。王丽对于自己可以被于小戴召唤到这里，本就充满了疑问。敏锐的感知告诉他，他绝不可能是第一个从冥界之中爬上来的高手。加上遇见了大眼珠，便更加加深了这一猜想。137实战训练，传说死灵系曾经被认证出现过的自带冥想之力的幻兽古龙。不过，这名召唤师在到达黄金阶级天人合一之后，便开始渐渐被幻兽占据主导意识，最后在进阶铂金之时走火入魔，彻底魔化，被联邦政府合力绞杀。于小戴看着书中的记载，不由得担忧起来。要是自己天人合一之后，不知道会不会被王力主导。不过现在看来，王力不像是个坏人。我可是个大坏蛋，我要毁灭这个世界。能知道于小戴想法的王力，悠悠地说道：“这个召唤师叫宋义，宋义，宋义。”一人一骷髅好像想到了什么，可是不对啊！宋其是圣系召唤师，这种系别几乎都是家族遗传，怎么会出现死灵系的召唤师？你看看有没有关于这个宋义的身份记载？于小戴向后翻阅着。可是，关于这个名叫宋义的召唤师的记载，仅仅试了了几笔，根本没有记载。宋琦曾经说过，他的天人合一是家族秘术。古龙若是自带冥想之力，那么威力无穷。宋琦的家族秘术可以将白银阶级的召唤师达到天人合一的效果，绝不简单。你是说，这个宋义很可能不是因为被幻兽控制？于小戴似乎想到了什么不好的事情。强大的召唤师，自带冥想之力的幻兽，似乎是有些阴谋的味道。这个世界有太多的未知，每个人身后的秘密。让人琢磨不透。所有一年级新生前往操场集合。藏书阁中突然广播站响起通知，看来实战训练即将开始。操场之上，各个系别的新生在指导教员的带领下，已经井然有序的列队等候实战课开始。气喘吁吁的于小戴紧忙奔到操场之上：“教员，我来晚了。”眼前的老头今天倒是规整了不少，肉眼可见的干净起来。怎么样，我今天帅不帅？本来十分严肃的气氛被宣光这一开口瞬间打破。于小戴本以为宣光一脸严肃是要追究自己迟到，谁知道这家伙话锋一转，居然是问这个：“帅帅，林娜教员可是这天启学院最漂亮的单身女教员。”宣光一脸油腻的和于小戴分享着：“这位老不尊，这，哇，那是林娜教员，太性感了。”一头红发性感妩媚的林娜教员出现在众人眼前，婀娜的身姿，浑身上下没有一处多余的赘肉，高峰呼之欲出。这身段确实可以同香艳楼头牌一较高下了，就连王丽都忍不住赞叹。在场的雄性生物没有一个不垂涎欲滴。看着这帮色狼的模样，于小戴很是鄙夷。各位新生，大家好，我是你们的实战教员林娜。这学期由我教授指导各位的实战训练，不同于你们在中学学院传统的战网训练
，天启学院的战网系统将全面升级，所有召唤师进入战网之中将会进行全息影像的实地训练，真实感达到百分之百。所以在进行训练之际，我要提醒大家注意安全。林大教员的话音刚落，众人便迫不及待地利用胸前的徽章，开启操场之上战网系统的全息投影。一时间，众人皆已进入系统。宣光教员，我要不要进去？进去和他们玩玩吧，不过不要下狠手。宣光似乎对于小戴莫名有信心，一个女孩子不应该保护自己吗？怎么宣光偏偏告诉自己不要下死手？小戴姐，你终于进来了。刚一进入系统，便看到南宫烈与欧阳流影正在对抗。这两个家伙同时元素系，不过在上次的玄幻诸魔的猎杀之中，南宫烈就已经对欧阳流影十分不满。这一次借着实战训练，看来是要公报私仇了。这两个家伙都是元素系的佼佼者，看一看到底谁的实力强劲。王力道也是一副看热闹的心态。一点都不着急进行试炼，小戴姐，你不试炼吗？李雪见与小戴没有任何动作，忍不住问道：“不如我们一起？战网训练自然可以一 v 一，也可以组队进行。至于几人组队，则是随机选择。系统自然会匹配相对人数的队伍进行比拼，将其转换至相应的对战场所。”好，李雪可不想在战网中再次对上与小戴，毕竟他的实力，卡诺城的召唤师可都是有目共睹的，更何况自己已经是手下败将。二人来到一处河流之间的全息投影，这风景倒是优美，不像是暗夜森林那般阴暗。这是长江两岸。李雪看着熟悉的地形，目前人类迁移到长江两岸生存，这里水源充足，土地肥沃，最是适合人类居住。对面突然传送来两名召唤师，这两人十分面生，不像是卡诺城的人。于小戴，死灵系召唤师青铜三星，幻兽，骷髅冰。李雪，游侠系召唤师青铜一星，幻兽，冰雪幻暴，守护幻兽。碧水玄归，戴笠元素系召唤师，青铜四星幻兽，烈影疾暴，守护幻兽，大力熊。慕白游侠系召唤师，青铜二星幻兽，冰雪灵鹤，守护幻兽，金刚猿。竟然连守护幻兽都没有，也敢来战网？对面男子一脸的戏谑。这人叫慕白，与李雪本是同一系别，不过这家伙目中无人，仗着与戴笠联手，自认为在学院之中无人能敌，真是晦气。没想到让我们一上来就遇到他们。见李雪满脸的厌恶。看来对方也不是什么好人，都是具有速度与力量型的幻兽组合。这两人实力的确不弱，确实有骄傲的资本。王力见对面的幻兽皆是具有稀有品阶的幻兽，看来这两个家伙来头不小。现在认输，我们两个不会为难你们。这系统怎么匹配的？竟然让这样的垃圾也能匹配到我们？戴笠微皱眉头，一脸嫌弃的看着于小戴面前的骷髅兵，一个死灵系也敢在他们面前对战？只有垃圾才能配得上垃圾。于小戴瞬间按下迎战键。138谁是垃圾啊？对方没有想到，于小戴竟然真的有胆量迎战，明显有些吃惊。只有李雪仍旧一脸傲娇的看着二人，惹到于小戴这一次，就好好教你做人，让你怀疑人生。吉影，戴笠面前的烈影疾暴迅速出击，漆黑的豹子，速度惊人，兼具力量与速度的烈影疾暴，矫健的身躯十分灵巧，杀伤力也是极强的。在进入战网之前，林大教员便已经提醒过众人，升级之后的战网系统。全息投影真实感百分百，也就是说，虽然在战网上的伤害不会真正体现在幻兽与召唤师身上，但是带来的伤害感是一比一还原真实。尽管没有受伤，那感觉也是一样的。影邪，李雪也毫不让步，冰雪幻暴迅速出击。鹤鸣，慕白这家伙早就想要与李雪一较高低。身为游侠系这一届最有潜力的两个学员之间的较量是早晚的事情。被冰雪灵鹤冲击，冰雪幻暴一时间被抵挡在侧，颤抖起来。眼见着烈影疾暴向于小戴冲了过去，这个于小戴怎么回事？怎么不出手？是不是吓傻了？系统之外观战的学员们纷纷议论起来。林大教员也注意到了这两方的战斗。身为实战教员，在开学之前，校长就已经交代过要多加注意于小戴，毕竟死灵系的召唤师一直以来都是整个大陆的禁忌。宣光，你的学员是怎么回事？难道不明白战网的规则吗？林娜一脸怒意的看向宣光，不过看在宣光眼里，可是满眼桃花。他怎么会不明白？这样的对手哪里值得多费功夫？这糟老头子该不会是疯了？林娜不愿多说什么，接着看向战网之中，黑色的影豹，银色的利爪，即将拍碎骷髅兵之际，只见骷髅兵手持长剑，翻身跃起，一个转身便来到了影豹的身后，长剑径直刺进影豹的背部。哦！随着影豹撕心裂肺的一声嚎叫，戴笠面色巨变。怎么可能？骷髅兵怎么反应这么快？一个畜生居然还想和我斗，不自量力！王力仅仅是致命一击，便将影豹一招秒杀，没有丝毫多余的动作。这矫健的操作，难道死灵系召唤师与幻兽之间的配合度这么高？所有人都被眼前的一幕惊呆
，只见骷髅兵蹦跶到引爆的尸体之上，好像是挑衅般的拿起手中长剑指向戴笠，随即便接着一剑插进引爆的头颅。引爆绝望的双眼还没有来得及闭上，便已经下线。我和你拼了！该死的骷髅兵！戴笠此时已经恼羞成怒，根本顾不上什么战网的规则。幻兽比拼下线之后，召唤师之间是不允许继续战斗，以免伤及无辜。戴笠，林娜教员在系统之外。见到这个情形，不由得怒火中烧。刚第一节课，这界新生便给自己找这么大的麻烦。一旁交战的李雪与慕白也是注意到了这面的动静，不过被李雪缠住的慕白没有精力分身前去帮忙，一时分心，居然被李雪占了上风。冰雪林鹤重重的摔在地上。戴笠的速度果然是快，不愧是身具元素系与游侠系双血统的召唤师，自身实力也是十分强悍。罗汉拳，眼看着戴笠将要击中于小戴。这一次，于小戴并没有派出幻兽，瞬间捉住戴笠的手臂，将其摔倒在地，随即一通罗汉拳法，让其丝毫没有还手之力。这可是元素系的天之娇女，就这样被于小戴狠狠地踩在脚下蹂躏。你说谁是小垃圾？于小戴一脸无辜的样子，看向地面之上被自己踩在脚下的戴笠，这小脸蛋真是可惜了。于小戴，戴笠愤怒地吼着。一旁的慕白见到自己心爱的女神居然被这样欺辱，也是怒火中烧，有些按耐不住。让李雪瞬间钻了空子，冰雪幻爆，全力出击，将冰雪林鹤径直推出场地，瞬间下线，完败。双方学员强制下线。正当李雪想要与于小戴会合之际，战网终端将几人强制下线。谁能想到，仅仅是开学第一节实战课，这女生之间的斗争就这样激烈？这一届的新生不好带啊！小戴姐，李雪这一次可是出了口恶气。慕白与戴笠在元素系与游侠系可是处处针对南宫烈和李雪。这一次，他们两人在战网之中丢脸到家了，看他们还敢不敢嚣张！于小戴，戴笠身上罗汉拳造成的疼痛感越发强烈，这丫头居然有这么强的爆发力，究竟是什么来头？二人被强制下线，仍旧不甘心，想要上前。你们几个过来！却被赶来的林娜教员大声呵斥住。教员，林娜教员瞥了一眼于小戴，这丫头又恢复了那副人畜无害的模样。可是刚刚在战网之中踩在戴笠身上的于小戴，眼神之中的凶狠可不是装出来的。这下好了，要挨训了。人若犯我，我必诛之。你没有错。王丽十分满意于小戴今天的表现，这才终于有了自己当年的几分样子。你们几个今天严重违反了战网的规则，一周之内不得登录系统训练，回去好好反省，再有下次直接警告一次。是，教员。戴笠被慕白踉踉跄跄地扶着走出操场。对不起，我连累你了，小戴姐。你这是说什么？这两个人总是针对我和南宫烈，我早就看他们不顺眼了。于小戴还在为自己刚才没有忍住下狠手自责，这回连累李雪也是一周不能登陆战网，只能是唉声叹气的。此时，南宫烈与欧阳流影也是难分高下。不过，眼看着实战课就要结束，林娜教员已经开始强制学员下线，所有学员关闭系统，三分钟内系统将会强制下线。广播在战网之中响起，两人仍旧是难分敌手。看来元素系之间的对决果然是难缠。不过南宫烈更是偏向于力量型的幻兽，与雷元素的暗翼雷雕相比各有优势，最终也是没有分出胜负。两人皆是十分不甘心。这一周看来，我们只能去和幻兽进行指导性训练了。139。这是少林心法。想到这里，于小戴就很是头疼。毕竟宣光教员可是什么都没有教自己，难道说这一周该不会又是泡在藏书阁？不过这个问题明显没有按照于小戴的预料发展。第二天一大早就被宣光叫去上课的于小戴很是迷茫。已经开学几天，不过压根连自己需要学什么都不知道的于小戴，倒是第一次坐在教室中。宣光教员，眼前的宣光自从于小戴来到教室，便一直坐在前方，盘着膝盖，似乎在冥想。宣光教员，他在冥想。王丽似乎可以感知到眼前宣光的气息波动，以及眼前亡灵君主的能量波动。尽管宣光是死灵系的高阶幻兽。但是亡灵君主也没有同人一般的思维，只不过叫低阶幻兽多了些灵活性，配合起来更加迅速。别吵，坐下来。老头子终于开口，虽然不知道为什么，但是于小戴仍旧并肩坐了下来。冥想之力，你已经入门，现在我教你一套心法，更加适合你休息冥想之力。看来这一周不能登陆战网训练，宣光道也是给于小戴找到了更好的休息方法。心静如水，运用身体中的冥想之力，游走于各个穴位，融会贯通。你试一试。于小戴静下心来盘腿打坐，这方法怎么有一种似曾相识的感觉？这不就是少林心法中的打坐？你这个教员居然能自己领悟到！王丽一副懒散的模样，这少林心法中的打坐就是修习真气的基础。
也就是这个世界所谓的冥想之力，幻兽与召唤师之间的缔结契约，强化召唤师自身的实力，不光是要锻炼一身外在本领，这冥想之力就是炼金化气，炼气还神的主要途径，由此才能将效力发挥到最大。深呼吸入境，心中不要想其他东西，从一数到十，意识会随着呼吸及观想一手呼吸，这样即使生来就思绪不断的大脑也会安静下来，气沉丹田。整整一天，与小戴都在与轩光在教室之中打坐。并没有感觉到时间的流逝，王丽也正好趁此机会加以研习领悟到的火系魔法。眼见着天色渐晚，轩光自冥想之中醒来，眼前的于小戴周身冒着金光，这冥想之力外泄是要达到一定的冥想级别之后才会出现的现象。如同轩光一般冥想较为厉害的召唤师，也仅仅是刚刚领悟到打坐这个休息方法，而自己仅仅是第一天教授，于小戴竟然就已经达到了这个境界，其身旁的骷髅兵竟然也在打坐盘腿。这似乎与自己的亡灵君主有些不同，眯缝着双眼，老头子脑海中倒是想起那个人说的话：“自带冥想之力的幻兽。”想到这里，轩光紧忙打断于小戴的冥想：“天色不早了，你回去吧。”睁开眼睛，外面早已经日落，一晃一天就过去了。看来这一周的进展倒也好过。教员再见。于小戴刚刚离开，轩光身后便浮现了一道人影：“老伙计，我说的不错吧？这可是难得一见的好苗子。”黑暗之中，一个衣衫褴褛的老头走了出来。要不是你，估计这丫头早就被联邦政府军盯上了。不过现在联邦政府军也没有放过他，正在继续监视。只不过目前来说，他并没有露出什么破绽，否则就和当年宋家那小子一样，我们也保不住。哎，你准备什么时候和他见面？我们早就见过了。老头邪魅一笑。早在东市之中，那根魂骨就是老头子送到于小戴面前，不过也是为了保证于小戴可以顺利通过 A 级考核。背后，联邦政府已经动用手段将考核级别调成 A 级。若是再不出手，只怕又一个天才会被磨灭。自从虚拟与现实融合，建立了联邦政府之后，许多不可控的召唤师最后都会联邦政府秘密清除。不过，有些召唤师太过强大，联邦政府怕其成长起来之后会不利于人类的生存，便也将其秘密解决。例如当年的宋义。自此之后，许多的高阶召唤师为了保护平民中觉醒的天才召唤师，与联邦政府军可谓是斗智斗勇。这个世界果然与我们那个世界有许多莫名的联系。王丽回想到今天宣光教授与小戴的少林心法，虽然宣光并不知晓这是少林心法，不过倒是如出一辙。少林心法就算是经久不衰，也总不至于流传了几千年，到了这个虚拟与现实融合的世界，仍旧流传下来。我也觉得奇怪，今天宣光教员教我的冥想之力和你说的少林内功心法都是一样的。这心法我早就已经开始研习，自然是熟能生巧。回去的路上，与小戴倒也觉得奇怪。要说王征是王丽几千年后的后人，这件事看起来不可思议。那么几千年前的内功心法，为什么现如今自己的教员居然也十分熟识？难道说这些高阶召唤师背后有什么秘密，是这个世界的民众不知道的？看来只有进阶才能接触到更多的事实，到时候就能知道究竟你们这个世界与几千年前有什么联系。王丽已经深刻的明白了这一点。如今死灵系的召唤师处境异常艰难，想要在这个世界立足，只能让于小戴尽快崛起强大起来。到时便再也无人可以压制，那时便会距离真相更进一步。夏季本就烈日炎炎，这几日与小戴除了在教室休息冥想之力，就被李雪拽着一起去校务帮忙。据说各大学院都会在新生入学的这一学期举办迎新仪式，到时会有各个系别的优秀代表上台讲话。游侠系最为出众的，无疑就是李雪和慕白。不过前不久慕白刚刚输给李雪，这倒是让慕白在游侠系学员心中的地位大打折扣。而于小戴则是十分幸运的当选了上台发言的代表。不是因为他优秀，而是因为死灵系只有一个人。与其他系别人满为患的现象对比，倒是格外的凄惨。一个老头子教员带着一个较弱无力的少女学员，这组合的确清奇。140竞技场，小戴姐，这一次你代表死灵系上台，会不会紧张？没什么啊，只不过是上去走个过场。一向神经大条的于小戴可没有想这么多，本来就不爱出风头，如今上台也只不过是因为只有自己一人。你们听说了吗？南宫烈和欧阳柳影在竞技场打起来了，真的吗？元素系的两大男神居然对战，我们快去看看！一群少女从二人身边呼啸而过。于小戴听到南宫烈的名字，便看向一旁的李雪，这丫头今天居然没有反应。你知道？我早就知道，因为战网之中他们两个没有分出胜负。南宫烈准备与欧阳柳影最后一战定胜负。李雪很小就明白，尽管他们有实力雄厚的家族作为后盾。但是在学院之中，要是没有真本事，仍旧会被家族摒弃。所以他和南宫烈从小便拼命的训练进阶，直到于小戴的出现，才让他明白天赋原来真的很重要。竞技场是什么地方？听起来倒是不错。
。显然，王丽对于两人的比拼没有什么兴趣，两个手下败将不值一提。小雪，竞技场是学院的什么地方？我怎么不知道？小戴姐，你居然不知道天启学院的竞技场？每个学院都会设立竞技场这样的场所，学员在战网之中所造成的伤害并不是真实的，但是在竞技场中的伤害可是实打实的。所以每一个进入竞技场参加战斗的召唤师都要签署协议，并且竞技场中的获胜者会领取到一份丰厚的奖项，以此来激励召唤师们。这个好，我们去看看，说不定可以淘到什么奖品，倒是省钱。听到有奖品，王丽早就已经跃跃欲试。小雪，我们也去看看吧。于小戴拉着李雪就向前冲去，不过并不知道竞技场在哪里的于小戴刚走几步就停了下来。我带你去。见状，李雪带着于小戴来到了竞技场。坐落在天启学院最深处，森林树木环绕，这里有大片的空地，椭圆形的矩阵，中间便是正在对战的学员。四周一圈皆是提供学员观战所用的座椅。看来天启学院的竞技文化已经是源远,远流长了。那不是南宫烈和欧阳流影。王丽看向竞技场中央，一条红色的巨蟒与一只娇小的暗翼雷雕正在对阵。这两人本来实力属性就难分上下，在战网之中更是没有比出高低，今日才在这里再次约战。小戴姐。你说南宫烈会不会胜出？李雪虽然嘴上不说，但是仍旧很是关心南宫烈的安危。毕竟上了竞技场，可就是真的签订了生死协议，在竞技场中的所有意外都不会被追责。这里无疑也是个解决个人恩怨的好地方。于小戴哪里知道南宫烈的实力，在他眼书给自己的人，水平应该都是差不多，根本分不出高低。毕竟都只是承受自己一招击杀的人。这个，今日奖项，珍稀幻兽，鲲鹏蛇蹄。这特么的稀有的守护幻兽，蛇体以速度著称的风系幻兽，倒是可以和我的火系魔法相配合。于小戴这个幻兽，你必须弄到手，快上！王丽在脑海中已经炸开了锅，难得见到属性这般契合的守护幻兽，这里的奖项自然是真品。此时不上，更待何时？慢着慢着，现在可是南宫烈和欧阳流影在比拼，我上去算怎么回事？都这个时候了，你还想这些？那可是难得一见的蛇体啊！蛇体本就是类似与鲲鹏一般的存在，在水中可以无限遨游，在命中亦可展翅飞翔。速度方面已经碾压了无数的游侠系召唤师，加之又是稀有的守护幻兽，价值难以估算。天启学院果然是大手笔，一个院内的学员竞技场竟然奖项这么丰厚。小雪，这奖项我们的怎么样才能得到？小戴姐，你是想要那只守护幻兽吗？了解于小戴的李雪自然知道，迄今为止于小戴还没有一只合适的守护幻兽。这对于阶级越高的召唤师来说越是危险，因为高阶的召唤师面对的对手或者是魔兽都是高阶。尽管于小戴实力强劲，可以凭借自身实力越级击杀，但是仅仅到此为止，没有守护幻兽的配合便会止步不前。嗯，就是不知道这个竞技场的规则。这个奖项是对于单人挑战来说，若是可以接受任何人的挑战，并在规定时间内没有输下台，那么这奖项就是你的了。规定时间，于小戴闻言看向讲台旁的规则，规定时间五个小时。五个小时，若是一般的召唤师接二连三的挑战，五个小时也早已耗尽精力。那么最后前来挑战之人便可轻易将其击倒。所以说，竞技场在磨练的不光光是实战能力，更是耐力和坚守力。五个小时对于你我来说小菜一碟，只不过这稀有的守护幻兽定然十分抢手，不知道会引来多少高阶召唤师。同年纪的新生中，王丽可以保证没有人可以伤到于小戴分毫。只不过这个天启学院一共三个年纪。这些已经入学许久的学员，对于二人来说都是个不小的挑战。就算是有人来抢，我也要拼一拼。好，小丫头有骨气。于小戴都这样说了，王丽更是不会退缩。经过这么久的相处，不知不觉间，于小戴已经从一个懦弱胆怯的少女变得愈发的坚毅，甚至有一点小腹黑。这都是王丽一人的功劳。暴言，烈焰火蟒再次出击，一个硕大的火球径直向暗翼雷雕喷射而去。轰隆，竟然被暗翼。雷雕躲闪过去，将竞技台中央生生炸出一个深坑。游击，暗翼雷雕趁着烈焰火蟒技能冷却之际，发挥出游侠系的特质，速度惊人，迅速来到烈焰火蟒的背部，重重一击，发射出雷电袭击，击中了烈焰火蟒的背部。嘶嘶嘶，这一击几乎烧焦了烈焰火蟒的背部，疼得烈焰火蟒直打滚。141打谁不重要，奖品最重要。南宫烈，眼见着暗翼雷雕占据上风。看来，经过上一次的战网对决，欧阳流影这家伙背地里一定是研究了南宫烈的战术弱点，否则又怎么会一击便击中要害，巧妙躲藏过烈焰火蟒的攻击？狂暴！南宫烈眼神凶狠，这一击着实是将烈焰火蟒重创，再度蓄力
。南宫烈飞身上前，这一击是召唤师与幻兽合力进攻，看来南宫烈这一次是拼死一击。小心！李雪忍不住在场外惊呼出声，烽火神龙与烈焰火蟒合力出击，南宫烈身形一闪，缠绕在烈焰火蟒身上，一人一蛇，好似浑然一体。不错。能在青铜级别与幻兽的配合达到这程度，已经少见。南宫烈可是百年世家出身，自然是有武学的传承在。于小戴明白，要不是王力的存在，自己与南宫烈、李雪等人根本难以匹敌。不过这不代表自己就是一无是处。翱翔九天，欧阳流影作为雷元素与游侠系双血统的召唤师，不仅仅是暗翼雷雕幻兽的伤害力急剧增长，就连速度也是元素系召唤师中的佼佼者。暗翼雷雕前脚迎战。欧阳流影便飞身上前，与南宫烈缠斗在一起。你说他们谁会赢？于小戴有些紧张地询问着王丽，在心里，他自然是希望南宫烈胜出。不过，若是南宫烈胜出，他在上场交战，可能会影响几人之间的友情。此时，竟然有一个邪恶的想法在于小戴的脑海中一闪而过：南宫烈会输。你已经在心里想好了。不过这一次，你怕是会心想事成。王丽这个老油条早就明白于小戴的想法，不过这一次准备充足的欧阳流影确实是更胜一筹。不论是爆发力还是速度上，南宫烈与烈焰火蟒应对起来确实都有些吃力。场上局势瞬息万变，不到几分钟，南宫烈就已经掉落下风。明显，欧阳流影的攻速更快，几乎来不及反应。暴击！暗翼雷雕再次出击，灵活的穿过烈焰火蟒的周身，来到身前，重重一击。随着烈焰火蟒的落地，欧阳流影也再一次绕过南宫烈的身后，重重一脚偷袭成功。好一个游侠系的双血统，果然完美融合了。游侠系的灵敏偷袭与雷元素的暴击。南宫烈，南宫烈人与幻兽皆被踢出局，滚落在地。小雪，快去！于小戴见李雪焦急的神情，与其一同翻越进栏杆中，将南宫烈扶了起来。我说了，天之骄子南宫烈第一次认输，不过这一次暗翼雷雕的确胜之不武。游侠系的偷袭手法自然是所有召唤师防不胜防的手段，不过对于具有冥想之力的召唤师来说，这一点就不再可怕。不过对于还是新生，冥想之力开发的并不透彻的他们来说，仍旧是十分棘手。放心。我帮你报仇，于小戴平时可是不苟言笑，今天倒是第一次狡黠的看着南宫烈。不等两人反应过来，于小戴已经来到了竞技场中。是你，死灵系召唤师于小戴，青铜三星，幻兽，骷髅兵。竞技场上的识别系统再次响起，周围的看台上一阵议论声此起彼伏。他就是那个死灵系的新生，听说他通过了 A 级考核，就他。所有学员皆是一脸不可置信的样子，看着这样一个人畜无害的小姑娘，不仅仅是死灵系的召唤师。竟然还通过了学院的 A 级考核，那可是新生期中考试的考核难度，这简直就是不可思议。不过欧阳流影可不会轻敌，亲眼见证于小戴是如何虐杀金刚蜥蜴与玄幻诸魔，这丫头的实力可是不容小觑。一旁李雪已经扶着南宫烈来到看台之上，欧阳流影偷袭之时可是全力下了死手，这家伙阴险狡诈，看来是那日在暗夜森林便记恨了南宫了与李雪。这一次公报私仇，借着竞技场上的规则，研究南宫烈的弱点，故意为之。小丫头。这可是竞技场，你要看好，在这里有什么损伤，可是不需要负责任的。欧阳流影一副贼眉鼠眼的鸡贼样子，让人看了就想揍一顿。正合我意，于小戴淡淡的扔出一句：“哇，这小姑娘好酷，我好喜欢这个性格，会不会太猖狂了？”刚刚青铜三星，欧阳流影可是青铜五星，双血统的召唤师。不少学员在看台上纷纷质疑，毕竟在这个世界，召唤师的级别碾压可是实力上的天差地别。欧阳流影。不论是血统还是幻兽，都是顶尖级别的。这与什么都是破破烂烂的于小戴相比，确实是占尽了优势。操场之上，学员们得到消息，成群结伴的向竞技场跑来，都想见识一下这个传说中的死灵系新生究竟有多厉害。这是怎么了？林大教员看着眼前走过的一群群学员，今天本该是休息日，怎么会有这么多的学员向竞技场去？林大教员，你知道发生了什么吗？一身正气的卡特校长看着一脸茫然的林大教员，校长。不如我们也去竞技场看一看，发生了什么有趣的事情。好，全学院上下的学员和教员都被这样的场面吸引而来。随着竞技场看台之上人越来越多，欧阳流影一时倒是有些心慌。这么多的人，自己要是真的当众输给这个丫头，欧阳家可就颜面尽失。不知不觉间，欧阳流影的手心可是布满了汗珠。我想问一下裁判，这一次单人挑战的胜出者奖项是不是那只守护幻兽鲲鹏蛇蹄？所有人大跌眼镜。合着于小戴上场挑战，就是为了那只守护幻兽。对于欧阳流影，可是不差这一只幻兽。不过于小戴可是可遇不可求，这么契合的稀有兽，怎么能不要呢？裁判被于小戴的问题一下问懵，正沉浸在死灵系新生挑战的震惊之中。
，谁想到对方更是语出惊人啊！对，胜利者只要维持五小时内皆没有被挑战失败，就可以得到这只守护幻兽鲲鹏蛇蹄。一百四十二才五分钟吗？所有人都没有想到，于小戴登上竞技场的原因，竟然是这最后的奖品。虽然有些脑回路清奇，可是也在情理之中。不过这单人挑战赛的奖品可不是这么容易就可以获得的。要想完成挑战，最起码要坚持五个小时。这几个小时中，整个学院的召唤师皆可以发起挑战，危险系数极高，就连南宫烈、欧阳柳影这一届的佼佼者都不敢如此。这新生该不会是脑子有什么问题吧？死灵系的人果然都不太正常，看来这死灵系的幻兽果然不能缔结，不然人也跟着不正常。小声一些，校长和教员都在。此时，卡特校长与林娜教员也已经来到了竞技场。方才于小戴那个震惊在场之人的问题，他们也是听到的。宣光，看来你的学生倒是很喜欢这只幻兽嘛。卡特校长一脸慈爱，忍不住打趣道：“嘿嘿，这守护幻兽的确是最适合他。不过，眼光随我。宣光这老头子，关键时刻还是十分护犊子的。”一脸傲娇的看着竞技场中，丝毫没有理会卡特校长。顿击，不等欧阳柳影说些什么，于小戴已经不想废话。现在首要的目的就是赢得挑战赛，将守护幻兽弄到手。王丽瞬间飞扑出去，手中的长剑呼啸而过。面对于小戴这个怪物。欧阳家不是没有做过背景调查分析，可是不论多少调查都是无济于事。包括于小戴的幻兽技能分析，找不出一丝弱点，真是让人头大。雷符阵役，欧阳柳影没有思考的时间，眼看着于小戴的骷髅兵就要来到身前，速度与实力完美结合的暗翼雷雕迅速迎击。谁曾想，刚与骷髅兵交锋，便被其完美的躲避过去。梅花六处，小小的骷髅兵再次使用梅花六处的技能点，犹如人影一般鬼魅，迅速的环绕暗翼雷雕的周身。手中长剑狠狠地击中暗翼雷雕，嗷、哦、呜！只听一声凄惨鹅的叫声，暗翼雷雕掉落在地。于小戴，怕什么来什么？欧阳流影本就害怕自己被于小戴当中虐杀，这一下果然是心想事成。已经杀红了眼的欧阳流影顾不上什么形象，在他眼中，于小戴已经不是一个娇弱的小姑娘，这特么的简直就是怪物，疯了一般冲向于小戴，手中的雷霆展现，暗暗凝结。欧阳流影是不是疯了？小戴姐会不会有危险？看台之上的李雪见到欧阳柳影向于小戴冲击而去，忍不住担心的站了起来。放心，欧阳柳影不是他的对手。南宫烈在几次对决之中，已经充分了解了于小戴的能力。一个可以越级击杀魔兽的召唤师，同阶级的召唤师，又怎么能是他的对手？更何况欧阳柳影本身就是于小戴的手下败将。校长需要出手制止吗？这件事，你还是问问宣光教员吧。卡特这老家伙刚刚被宣光回怼，现在还记恨在心。更何况，一个圣系，一个死灵系。平日里这两个老家伙就是看对方十分不爽。我的学生不需要救援，还是问问元素系的教员需不需要出手干预，不然一会伤得太重又要心疼。宣光阴阳怪气地说着，这两个老顽童简直就是小孩脾气。罗汉拳，欧阳柳影说话间已经来到了于小戴身前。谁知于小戴最适合近身作战，毕竟罗汉拳这门功法还是近战的首选。当初王力之所以挑这门功法传授，就是为了于小戴在作战之时可以有自保的能力。毕竟在低阶召唤师的对战之中，幻兽与幻兽进行对战，召唤师之间的对战，幻兽自然是不能参与。这也是这个世界为了避免在低阶之时，召唤师被对手幻兽误杀所设置的机制。在成为高阶召唤师后，自然会领悟天人合一。这个时候，幻兽与召唤师的安危便捆绑到了一起。一通罗汉拳便将欧阳流影掌控在手中，最后一个过肩摔，径直让其瘫倒在地。同暗翼雷雕一起被扔出了竞技场外，这下丢人到家了。欧阳流影索性就闭上眼睛装死，快去把他开回宿舍。裁判员紧急召唤医疗队将欧阳流影带走。谁能想到，这样一个看似人畜无害的小姑娘，下手这么狠，刷新所有人的三观啊！才五分钟，语不惊人死不休。于小戴整理了一番身上的衣服，一看竞技场中的时间，竟然才过去五分钟。这五个小时确实有些难熬，要不是因为竞技场中的召唤师不得使用武器。古灵之功就可以消灭掉欧阳流影，也不需要自己展现女汉子的一面。这下在学员们心中的印象算是彻底定格了。宣光，你的学员想要干什么？下死手！欧阳流影都已经晕过去了。来人怒气冲冲，满头的金发剑拔弩张，体型臃肿，似乎是一个暴躁的母老虎。这位就是元素系的教员比比格。这个形象可是与林娜教员天差地别。这二人可是天启学院两个世界之最，最性感，最暴躁。比比格。你的学员技不如人，还有脸来找我学员的麻烦？竞技场上就是这样的规则。今天要是欧阳流影出手伤了于小戴，我也是不会说什么的。宣光自然不会说什么，因为他直到这届新生中还没有能是于小戴的对手。死灵系之所以让人厌恶和害怕。
并不是充满了恐怖气息的缘故。死灵系的召唤师若是实力强劲，在同阶级的召唤师中是难于敌手的。尽管宣光仅仅是铂金阶级的亡灵君主，但是要是与王者阶级的卡卡校长一战，也是可以勉强支撑许久的。这就是死灵系最大的优势：耐力、强抗打击。我来，元素系二年级学员李茂，白银二星，幻兽，霹雳玄武，识别系统再次响起。随着欧阳流影的战败，不光是元素系的教员怒发冲冠，就连元素系学员的看台之上也是群情激愤。只有李一雪与南宫烈两人格格不入，众人皆是跃跃欲试，想要与这个死灵系的新生切磋一番。143你到底是谁？哇，居然是李茂学长！这下看来，这个新生是要完了。表哥，李雪看着竞技台上出现的身影，李茂也是李家上一辈最优秀的召唤师，如愿的保送进天启学院进修。如今也是元素系中的佼佼者，对于二年级来说名列前茅。加上长相出众，面若冠玉，倒是在学院之中收获了大批的迷妹。李猫，二年级学员，这一次你要小心，不能轻敌。王丽最担心的事情还是出现了，毕竟同年级的学员之间阶级差距不大，可是越级的学员阶级就已经拉开了差距。你好，小妹妹。你好，学长。小姑娘要温柔，你刚才出手未免太重，这一次可不要哭鼻子。面对李猫的挑衅。于小戴早就习以为常，毕竟自己身边可是有着白云飞和欧阳流影这两个天底下脸皮最厚的家伙，如今看谁都是一样的。承让，并未多说什么，于小戴只等着李茂动手。比比哥，这次你怎么不说不公平？你们这样越级打击新生，怕是有些不要脸吧？宣光一脸鄙夷的看向一旁正在准备看好戏的比比哥。今天一场单人挑战赛，让元素系本身实力最强劲的两名男学员都受到了不小的创伤。这一次，比比哥自然希望李茂出手赢下，于小戴出一口恶气。霹雳火，随着李茂出手，只见一只玄龟竟然身带火元素，不愧是元素系二年级之中的佼佼者，一出手实力便展现了出来。玄龟向王力扑过来，眼见着玄龟口中的火球就要击中，旋风疾影腿，击杀玄幻诸魔获得的技能，正好可以运用来抵挡霹雳玄龟的攻击。此刻的王力具有有虾系的速度，迅速转移身形，来到玄龟身后，大力金刚变。随即出手，使出一招金刚变，向玄龟攻击而去。砰！奈何霹雳玄龟的防御属性极其高，这一击的伤害对于玄龟来说好比挠痒痒一般。李茂此时已经向于小戴攻来。金刚罩，王力突然提醒道。于小戴与王力同时催动体内真气流动，此时召唤师与幻兽皆被一层无形的真气保护着，为了抵挡霹雳玄龟的攻击。这，这丫头冥想之力竟然已经到达了这个级别。卡特校长双眼眯缝，一脸震惊地说着：“他知道于小戴是个天才，在入学之时就已经可以利用自己悟出的冥想之力进行休息。可是这一招护体需要冥想之力达到一定等级才可使用，最起码也是学院之中二年级的学习范畴。”李茂也对于小戴的冥想之力感到震惊，原本是想着替元素系争回面子，看来这一次不能大意。火舞龟裂，李茂可是元素系与力量系的双血统召唤师，霹雳玄龟不单单是具有火元素的强大属性。还具有霸道的力量型加持，这一招火舞龟裂将火元素的霸道攻击与力量结合一体。狸猫认真了，哇，学长好帅！学长居然用了这个技能，会不会有些小题大做？怎么办？小戴姐会不会受伤？李雪见到狸猫用处特定技能，也是心中忐忑。与小戴再厉害，可是这是白银阶级的召唤师，更何况又是如此霸道的技能，这下真是凶多吉少。不要慌，大金刚掌！王丽眼见着于小戴。心神有些慌张，连忙出声指导：“梅花六处，自己则是再次使用了灵巧十足的梅花六处来应对力量与伤害力都极强的霹雳玄龟。大金刚掌，面对李茂与霹雳玄龟的同时出击，众人并没有见到想象之中与小戴落荒而逃的场面，反倒是竞技场中两道身影迅速交战缠斗在一起。大金刚掌带来的强劲冲击，着实是将李茂震伤到一旁。怎么会有这么强劲的攻击力？”眼看着王力已经躲闪过了霹雳玄龟一次又一次的火球攻击，虽然霹雳玄龟较为抗血，但是终究是有弱点。除了罗伯特的机械兽，其他由动物演变而来的幻兽，无一不延续了动物本身的弱点。这霹雳玄龟虽然力量十足，自带火元素的爆破力，但是却不具备游侠系的速度与敏捷，这对于王力来说倒是个很大的优势。在与玄龟猥琐交战几分钟后，王力终于看准时机，身姿灵活，紧握手中长剑，向玄龟的腹部六处攻击而去。不要！李茂见状，自知玄龟这一次必定身受重创。玄龟最大的弱点便是底部的软甲，这个骷髅兵居然看透了这一点。此，随着剑锋落地，玄龟也缓缓地趴在了地上，再也不动弹。
与小戴与骷髅兵的配合简直堪称完美。一个低阶骷髅兵本来是十分愚钝、反应迟缓的幻兽，在于小戴手中竟然犹如一个鬼魅，好似让人真的见到了地狱的使者。你究竟是谁？李茂不可置信的看着地上的玄龟，自己在天启学院可是叱咤风云的存在，今天居然输给了一个一年级的新生于小戴。本轮挑战赛于小戴胜出，剩余时间四小时。系统提示音响起，不错，这一次李茂虽然难缠。但是却也是消耗了不少的时间。对于还有四小时，于小戴倒是十分满意。我们的真气消耗极大，要是再来一个像李茂一样的对手，恐怕撑不住了。这一次出击，尽管战胜了李茂，但是这些技能真气消耗的速度都是极快的，已经可以闻得到金钱的味道。不过在外人眼里看来，于小戴可是没有什么变化。还能撑多久？同年纪仍旧可以秒杀。不过我们要速战速决，尽快立威。高阶级只能保证拖延时间，想要取胜，以我们的真气储备。怕是不行了。王丽检查了一番系统面板，现在只要坚持周旋四小时，就可以轻松获得守护幻兽。不过也需要没有高阶召唤师前来挑战，这一战术才有成功的可能。表哥，你坐下来消消气。小戴姐是我的好朋友，这一次他是为了守护幻兽才出手挑战。144五连杀，李雪连忙将退下台的李茂迎了过来。为了幻兽，对，小戴姐特别需要那只鲲鹏蛇体。李雪生怕因为这一次的挑战赛。两人之间产生误会，毕竟现在整个元素系都对于小戴充满了意见。宣光，比比格见到自己最得意的学员也败下阵来，眼里的怒火难以平息，似乎是要将宣光撕碎一般。怎么？难道二年级的打不赢，还要三年级学员再上场？比比哥，要点脸面，万一再输了怎么办？宣光这个老顽童，此时一脸嘚瑟的看着比比哥，自己也没有想到于小戴竟然可以关键时刻爆发出惊人的战斗力。并且与骷髅兵配合紧密，利用霹雳玄龟的弱点将其击破。在战场之上面对比自己强大的召唤师，居然还能冷静分析其弱点。于小戴将会是一个实战的好苗子。毕竟在界外遇到的魔兽，不知道会出现什么级别。这一点看来，于小戴倒是很出色。在场的教员也都看出了门路。这一战并不意味着于小戴的实力比白银二星的李茂要强上多少。不过这随机应变的临场能力确实难得。这个丫头不错。卡塔校长看着竞技场中的于小戴。倒是露出了欣慰的笑容。系统倒计时十分钟，无人挑战自动判定结果。竞技场中已经许久没有人敢在上台挑战。面对这样一个连败两名元素系召唤师的于小戴，谁也不愿意轻易尝试，万一输了可就名声扫地。看来没有人想上来挨打，这一次鲲鹏蛇体肯定是我得了。于小戴已经按捺不住内心的兴奋，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。元素系新生戴笠，青铜四星，幻兽烈影极爆，手下败将又来送死。王丽见到竞技场上出现了戴笠的身影，忍不住感叹：果然还是于小戴的实力太弱，以至于这些人总是蠢蠢欲动，以为可以战胜于小戴。遥想当年自己称神，那就是不折不扣的天才，没有人敢质疑半分。于小戴上次战网，虽然我输给了你，不过我不服气，不服气就打。于小戴也是不想废话，浪费时间，毕竟曾经的手下败将已经不足以让其多费口舌。一击击杀，王丽猛然出手，没有等到黑色的猎豹反应过来，就已经被打出场内。结束的太快，看台之上的观众甚至都没有反应过来是怎么一回事。有了戴笠的对比，这么看来，欧阳刘颖与李茂道还是个高手，毕竟可以与于小戴交手多时。果然挽回颜面，还是要靠同行的衬托。游侠系新生慕白，青铜二星，幻兽，冰雪灵鹤。眼见着戴笠被于小戴一击击败，慕白又怎么能袖手旁观？不过上来也只能是送死，就连竞技场的赛台都没站稳，于小戴就已经将慕白击败。看样子面对手下败将。于小戴已经不愿意再浪费时间。系统提示还有最后30分钟，马上就要到时间了。看来这鲲鹏蛇体已经快要到手了。王丽忍不住兴奋，这一次守护幻兽配备上风系幻兽鲲鹏蛇体，火系与风系的加成，两只幻兽相辅相成，于小戴的实力又会恐怖的上涨。接着又上场一位礼貌的新生小迷妹，不过这名学员简直就是不值一提，幻兽都没站稳，就已经被于小戴秒了。时间到，恭喜死灵系新生于小戴。获得此次单人挑战赛冠军，本次赛季积分加五零。裁判员从刚开始的一脸震惊，到后来的理所应当，心路历程实在艰辛。一挥手，将手中装有鲲鹏蛇蹄幼兽的笼子递给了于小戴。恭喜你，这只幻兽归你了。多谢教员，有时间可以多来竞技场，这里好东西多的是。裁判员倒是十分希望于小戴经常光顾，只有这样，极具争议的学员在场，才会引来更多的学员参加竞技。今天竞技场看台上人满为患的场景，就是于小戴带来的好处。这样拉来的赞助自然也会更多。好的，好的，我一定常来。于小戴此时心里早就乐开了花。
既然竞技场有这么多的好东西，自然是要常来走走。这下好了，我们不用花钱，又能得到这么好品质的稀有兽，真是赚大了。小财迷再次上线，迎来的无疑是王丽的一通白眼。玄光，你这独苗真是给你争气。按照他这个速度，相信进阶黄金阶级指日可待，你可要好好培养。卡特校长意味深长地看向一旁洋洋得意的玄光。谁不知道死灵系召唤师最大的瓶颈就是黄金阶级、天人合一状态下能否完全压制住幻兽自身的魔性，这一点尤为重要。多少死灵系召唤师在这一步意外陨落。既然来到了这里，这样的事情老夫绝不会让其发生。一改刚才的嬉皮笑脸，谈到这里，宣光也是严肃了起来。小戴姐，你太厉害了！刚刚你居然五连杀！啊！鉴于小戴下了台，李雪一把抱住了于小戴，兴奋地说着：“谢谢您嘞。”南宫烈也是调皮一般的道了声谢。就算是于小戴是为了守护幻兽，但是毕竟帮自己出了口恶气，如今欧阳刘颖伤的也是不轻，这一次算是帮自己报了仇。一时间，在竞技场连续五连杀，并且越级打败了礼貌的于小戴，名声大噪。整个天启学院的学员，不管有没有看过那一场单人挑战赛，都对于小戴记忆深刻。关于于小戴的传说，在天启学院可是风靡一时。这回你又是万众瞩目了。走在回宿舍的路上，王丽大摇大摆的在前方游走着，这气势倒是十足。老子到哪里不是个天才？想要藏桌都藏不住，这些人太菜了。小垃圾！一提到这里，于小戴就想到了那日战网之中自己的怒气。要不是戴笠出言不逊，自己也不会那么狠厉的羞辱他。以往都是一击必杀，不做多余的事情。但是那一次，于小戴真是完完全全将戴笠的尊严踩在了脚下，也让自己在天启学院结下了不少的仇家。145迎新大会，虽然明面上看不出来。但是各个细别的新生对于于小戴的印象还是停留在了战网的猖狂与竞技场的恐怖之中。王者都是孤独的。王丽察觉到了于小戴的想法，这小丫头怕是又要 emo。我只是在想回去要赶紧缔结鲲鹏蛇体。于小戴本来就是社会底层边缘人物，对于学员们的排斥早就已经习以为常。以前是因为自己太菜被排斥，现在是因为自己实力太强遭到嫉妒被排斥。果然是天命不可违，于小戴注定是孤独的。天启学院一年一度的迎新大会。如期举行，在南宫烈与欧阳流影激烈的角逐过后，欧阳流影因为被于小戴吊打，脸上淤青，确实不适合上台代表发言，倒是让南宫烈捡了便宜。对此，南宫烈表示十分满意。小戴姐，一旁李雪已经准备充足，等待着迎新大会的开始。这一次，游侠系的代表竟然也是李雪，你也是学生代表，恭喜恭喜！还要多亏了小戴姐。李雪一脸狡黠的看着于小戴，我，对啊。就是因为小戴姐将慕白击败，教员认为影响不好，这才让我上台发言。这一次我们三个就可以一同上台了。原来那场挑战赛不仅仅是帮助了南宫烈，就连李雪都得到了好处。果然靠近于小戴会给人带来好运。正在说话间，各个系别的新生都已经落座。突然一阵飓风袭过，天空之中一只火红的凤凰飞过，掠过人群，来到讲台上方，屹立不动。这也太酷了吧！这就是上古神兽凤凰，真漂亮。一时间，学员们人声鼎沸，都被刚刚的景象惊呆了。自从虚拟与现实世界融合，召唤师们便可以召唤出各类幻兽，这其中拥有上古神兽血统的幻兽尤为尊贵。这就是林娜教员的幻兽——浴火凤凰。李雪看着眼前的火红的凤凰，忍不住赞叹：这样一对比自己的小猫咪只有卖萌的份，果然可爱在性感面前一文不值。浴火凤凰，这个世界居然可以将远古神兽召唤而来，那你能将我自冥界召唤出来？也就不足为奇。王丽似乎看到了问题的一丝答案。果然，召唤师与幻兽之间的关联并不是那么简单。要不是张科，恐怕我真的召唤不出来。幸好，回想起自己召唤王丽的艰苦历程，本来已经打算放弃。要不是张科给了自己一个召唤法阵，现在的自己早就已经不在召唤师学院了。对，就是张科。你这个朋友一定知道了关于召唤师与幻兽之间的一些事情，不然凭借着你的天资，想将老子从冥界拉上来，简直就是做梦。一定就是那个法阵的原因。你是说张科发现了如何召唤强大幻兽法阵的秘密？联想到张科自己短时间内崛起，召唤出顶级元素的幻兽，这样的天才的确有可能发现了什么。更何况张科和自己一样，三年时间都没有召唤出一只幻兽，整日泡在图书馆里看这些文科的内容。想到这里，于小戴似乎觉得一切都是有迹可循。难道就是因为钻研这些历史，张科才领悟到了可以召唤出强大幻兽的法阵？只有找到张科，才能解释现在发生的一切。王丽察觉到一切冥冥之中似乎都有着不可磨灭的牵绊。下面有请死灵系新生代表于小戴学员代表死灵系上台。不知不觉间，其他人都已经演讲完毕。
，只剩下于小戴一人。在林娜教员的引导下，于小戴来到了讲台上。下面的学员都在上下打量着这个近来争议十足的女孩。大家好，我是死灵系新生于小戴。死灵系一直以来都是召唤师中的大忌，天启学院也已经很多年没有过死灵系的学员。我今天站在这里，只是想向大家证明，死灵系也是召唤师的一种。我们仍旧可以成为并肩作战的队友。于小戴话音刚落，场下的学员竟然都有些没有反应过来。虽然说死灵系一直遭受圣系的打压不假，所有人也都讨厌死灵系的召唤师不假，可是这样的话是可以放到明面上来说的吗？众人都不知该如何反应，就连身为圣系召唤师的卡特校长也是一时语塞，不知该说些什么来接下话茬。果然有什么样的老师，就有什么样的学员。卡特校长不由得向轩光翻了一个白眼，不过这老家伙此时倒是因为于小戴的发言，乐得合不上嘴。这么多年，终于有人敢在明面上将这些话说出口，这一下。看他们联邦政府军和圣系的老脸往哪里放。为了学院的安全起见，这一次的迎新大会，联邦政府军自然也出席了安保活动。欧阳雷看着台上的小姑娘，果然是年少轻狂。那个于小戴学员，听说你是参与了 A 级考核进入学院，对此有什么经验可以分享给大家吗？林娜教员实在看不下去，这样尴尬的场面，只能绕开话题。希望作为新生代表的于小戴可以给大家加油打气，鼓舞学员以后好好训练。没什么经验，可能就是天赋吧。于小戴这丫头将王丽的原话一字不落地说了出来，全场寂静无声，甚至可以听到其他学员倒吸一口凉气的声音。那好吧，下面请卡塔校长为我们新生做入学宣讲。这孩子无可救药，简直是猖狂到无人的境地。林娜实在不知道该如何开脱，只能尽快进行下一环节。于小戴一脸懵的走下了讲台，回到自己的队列之中。宣光教员，我是说错话了吗？我看大家表情不太对。宣光本以为这丫头。就是为了报复圣系对于死灵系的歧视，才故意这样说的。不过倒也是很解气。谁成想他压根就不知道怎么一回事。那合着刚才的话都是肺腑之言，没没什么，大家只是觉得你说的太对了。王丽与宣光都说于小戴说的没错，导致于小戴自己压根不知道这次的迎新大会自己给众人带来了怎样的震惊。146坐骑，迎新大会终于在诸位教员心惊胆战中度过。学院即将迎来三天小长假。这也是于小戴最开心的地方。之所以选择天启学院，还不是因为离家近这个最主要的优点。真是开心，今天就可以回家了。对了，你和小灰香处得怎么样？鲲鹏蛇蹄还处在幼年期，一身灰褐色的羽毛，扁扁的嘴巴，倒是更像是一个小鸭子。要不是属性在这里，很难让人想象得到它居然是一只稀有的守护幻兽，并且实力强劲，在守护幻兽榜中可以排进前五。这对于现在这种家庭出境的于小戴来说，简直就是最完美的配备。这个家伙还算勉勉强强，可以配合得上我。改天在竞技场上给你露一手。王丽对于这只鲲鹏蛇蹄倒还算友好，毕竟高阶的守护幻兽多少有些思维零食，倒是类似于宠物级别的智商。王丽每日带着倒是觉得还挺可爱。这次我是不是就可以赢更多的奖品？那我岂不是就可以把津贴都攒下来了？这个女人一脸财迷样，真是可怕。两只眼睛盯着王丽与鲲鹏蛇蹄，好似是看一棵巨大无比的摇钱树。疯了疯了，这女人疯了！上辈子哪里为钱发过愁？王丽自然是不明白于小戴的心情，还不知道于爸于妈为了给自己省学费，在家多么辛苦的做工。想到这里，于小戴更是迫不及待的想要赶回家中。小戴姐，我们在你一程，这样快些。刚走到学院门口，只听身后李雪的声音在叫着自己。回头一看，果然是南宫烈开着豪车驾着李雪准备出校门。还不快上车，凭你自己走回去还要两个小时。于小戴本来倒是有些犹豫，毕竟占便宜这种事情。还是不太习惯，不过在王丽的催促下，只好上了车。这就是那只鲲鹏蛇蹄，好可爱，倒是挺萌的，和你的骷髅兵倒是一样可爱。他居然说我可爱，王丽差一点暴走。李雪刚要摸一摸他的小草帽，就被无情的挪开了。咦，他居然会躲我？这个举动倒是让李雪很是奇怪，毕竟骷髅兵是死灵系低阶幻兽，不应该有自己的思维。可是刚刚是怎么回事？再回头看一眼，王丽呆呆的坐在那里。不像是有思维的样子，看来是自己想多了，可能是汽车的移动造成了躲闪。这玩意真不错，可是比我们那个时代的马强多了，跑得快。小戴不信，也搞一个。王丽坐在豪车上倒很是享受这飞一般的感觉。虽说那个时代的武神王丽早就已经不用常人的代步方式，不过每天飞来飞去的倒也是累得慌。搞一个，你知道这东西有多贵吗？把我卖了，把你俩卖了都搞不起。合着王丽真是把于小戴当成了土财主。打算劫富济贫，小戴姐到了。李雪不知道两人精神交流的内容，不过到了家门口，于小戴居然都没有发现，明显是有些走神。啊，到了，不好意思
我先走了，开学见。回到家里，果然是好饭好菜一顿安排。看来于爸于妈生怕自己的女儿在学校吃苦。妈，不用给我加了，这是在自己家我会吃的。小戴你就多吃点，你才走几天，老爸老妈就总在我耳朵边念叨着，就怕你在学校挨欺负。爸妈，哥，我在学校可没有挨欺负，虽然他们都有钱，但是我不理会，我就上好我的学就好了。打小于小戴就懂事的让人心疼。以往在二十七中，因为一直没有召唤出幻兽。常常遭到同学的欺负、打压，都是默不作声地，倒是给于小戴养成了坚韧不拔的性格。不过，要真是惹到了自己，那可就另当别论了。这些钱你们拿去花，富婆，怪不得你不舍得给老子花钱，原来都是在这等着呢。王丽见到于小戴将召唤师这些津贴放到桌子上，顿时两眼冒光。合着于小戴什么东西都靠比赛打擂获得，攒着不花就是要用在这里，赤裸裸的将自己变成了赚钱的机器。不过，只是嘴上吐槽一番。王丽还是被于小戴的细心感动了。上辈子自己可没有什么家人，所以也自然没有现如今于小戴的这种牵绊。我们不用你管好自己就行，我们有钱不能帮上你什么，反倒要让你帮着家里。于妈说着，不免双眼有些微红。自己这个女儿实在是懂事。我现在是青铜阶级的召唤师，连帮政府的津贴都花不完，更何况我通过了 A 级考核，在学院里可是免除学费。这些你们就留着，省得再去借钱了。以后有什么事情一定要先和我商量，因为上一次。于爸和于小虎在外借债，为了帮助自己做召唤师的事情，于小戴自责了很久。要是早一点让家里人知道自己的经济状况，他们两人也就不用去冒这个险。一场晚饭倒是十足的温馨。王丽虽然不用吃饭，也已经被气饱了。这豪车，你必须给老子安排上。以后想让老子和你吃苦、骑那个两轮的事，门都没有。回到房间，王丽便开始了撒泼打滚的行径。那好吧，我也只有把你卖了，或者是把身上现在的这些装备卖掉。这丫头哭穷真是天下第一，动不动就要卖自己，难道就没有别的办法？嗯，倒是有，不过可比买豪车还要难。于小戴想了想，确实有办法。在典籍中曾经记载了一种特殊奇宠，这种幻兽不仅仅可以增幅召唤师的速度，并且可以随时随地幻化成各种模样，供召唤师使用，可谓是居家必备。那你不早说，既然有这种好东西，赶紧给我和小辉安排上。王丽自然不在意，不管是需要打擂，还是花金必买，只要有办法，就没有他做不到的。可是这种奇宠都是百年世家才会发展培育，市场上没有流通。不过据说世家家族中培育的成功存活率也是很低，想来也是一个既可以当做守护幻兽属性使用，又可以使用的幻兽。这经济价值简直就是用钱堆起来的，只有实力雄厚的世家才有财力来培育。147黑心老板于小戴，李雪不也是大家族？不然你去问问他。卡诺城四大家族张、杨、李、陈、李雪家自然可以排得上号。不过这几大家族历经几百年，甚至可以说，自从虚拟与现实世界融合，这几大家族便第一时间觉醒了召唤能力，战斗在人类反攻的第一线——卡诺城。尽管现在人类已经迁移到更适合生存的长江两岸，四大家族仍旧驻守在卡诺城边界。李家实力太强，只怕我去有些唐突。王丽也在于小戴的思想中了解到了李家的历史，这样的世家确实有些棘手。除了李雪，只怕没有人会给于小戴好脸色，更何况是要寻找极为稀有培育而出的奇宠。那好吧，再想一想，你的朋友里面有没有别的富二代？王丽现在早就已经对这个世界的用词得心应手，放在现在他这种天才，就应该叫大神。和以前的武神相比，好像还差那么一点意思。宋琪，于小戴似乎想到了什么，这家伙好像还欠自己点什么。对，那个圣光系拿着法杖的人，王丽也记起，毕竟宋琪不到黄金便已经可以使用类似天人合一的技能，还允诺于小戴帮助其也可以使用这样的技能。可是我们就这样去会不会不太好？万一他们家没有奇宠呢？临行之时，于小戴还是有些犹豫，攥着衣角踌躇不前。他不是答应帮助你用家族秘术达到天人合一吗？谁说我们要去要奇宠？啊！于小戴差一点被王丽的脑回路惊到，这跳跃的幅度着实是快了些。宋家果然是气派，我看这样子也是不输给四大世家应该。来到宋琪家门口，于小戴更是犹豫，看着无尽奢华的古堡。这架势，宋家一定是一个庞大的家族。再看看自己，确实有些难开口。正在于小戴在门口犹豫之际，老师，王铮正巧开车来到宋琪家门前。王铮，这下遇见熟人，再进去就不那么困难了。老师，你怎么在这？也是来找宋琪。王铮自从于小戴指导过自己，回到家中族中长老也对于于小戴的指导很是认同。看来这个少女果然在武学上的造诣不简单，竟然如此轻松便看透了困扰王家这几百年的难题。要是早有这些指导，王家在这个世界的地位远不止于此。对于于小戴，王铮也是更加恭敬
，心里甚至真的将其当做自己的长辈对待。对我来找宋琪有点事，正好不知道怎么进去。于小戴尴尬的笑了笑，像他这样的低阶召唤师，怕是连宋家的大门都进不去，只会被当成骗子对待。王铮自然也是明白于小戴的处境，直接将其带在车上，一同进了宋家。于小戴，白云飞，刚刚进屋，不是冤家不聚头。白云飞这厮竟然也在宋琪家中鬼混，宋琪倒是不惊讶。那日在竞技场中，于小戴的表现，他和王铮可是尽收眼底。不过眼下于小戴可是得罪了天启学院其他系别的召唤师，大家都想同他一战，倒是又害怕丢脸。有实力就是不一般，让人看不惯又干不掉。宋琪，你是来找我帮你完成仪式的吧？宋琪看向于小戴身后的两只幻兽。如今，同时兼具攻击幻兽与守护幻兽的于小戴已经到达了青铜三星的阶级，满足了可以完成仪式的条件。不过，于小戴可是死灵系召唤师，提前完成仪式，不知道是福是祸。以往召唤师都要达到黄金阶级，才能达到天人合一，与幻兽意念相通。而很多的死灵系召唤师也大多是停在了这一阶级。于小戴默默的点了点头，看来和聪明人说话是不需要拐弯抹角的。毕竟你想要干什么，他都会知道。你可是死灵系，这么着急达到天人合一？可没有什么好处，一旁的白云飞一脸惊讶地说着。要知道，人与幻兽意念合一，对正常的召唤师都极具风险。有些兽性凶猛的幻兽就极其不好控制，更何况于小戴可是死灵系，天知道死灵系的幻兽都是些什么东西。我想试一试，这丫头丝毫没有退缩，坚定地说道。其实于小戴不是对自己有信心，而是对王力有信心。他相信自己的伙伴绝不会趁机控制自己。小丫头，你算是押对宝了。感受到于小戴内心真实想法的王力。不禁有些洋洋得意，这样全身心相信自己的小丫头，自己又怎么会让她失望？奇宠，奇宠，赶紧问问白云飞哪里能搞到奇宠。但是王丽现在最关心的可不是什么秘书，毕竟这只是个借口。就算没有宋琪的帮助，于小戴到达黄金阶级也只是时间早晚的问题。眼下王丽最关心的还是自己这个两条本来就不太粗壮的腿骨。虽然死灵系的幻兽感受不到累，不死不灭，也不需要吃饭睡觉。但是这豪车的诱惑，哪个男孩子可以抵挡得住？对了，白云飞，你知道那种特殊奇宠哪里可以买到吗？奇宠？你是说那种可以幻化成各种形状的？白云飞灵光一闪，这是个绝佳敲诈的好时机。这个不难，我就能给你搞到。不过嘛，钱好说。于小戴冷冷的回答：“再搞不来，只怕王丽这厮是要罢工了。”那就好办，一会我就去给你搞，保证你返校之前弄到手，价钱绝对是物美价廉。于小戴白眼都快翻到天上去了，谁能相信白云飞这个奸商的话？这些钱以后都要在你的装备里扣，最好多给我赢几场比赛，不然我就把奇宠再给卖了。转头于小戴这个黑心的老板就要挟起了王力。放心，小意思，等宋琪帮你进行了仪式，以后小场面都不需要你出场。王力那可是武神的存在，若是宋琪真的成功提前帮助于小戴开启了与幻兽意念合一，那么简单的对手王力一人便可直接秒杀，完全不需要召唤师动手。148天人合一，白云飞早就已经离开。看来这家伙真是狠下心来，想要坑一笔，马不停蹄的便去找寻奇宠。奇怪，白云飞怎么会有奇宠？于小戴的确有些疑惑，毕竟就连宋琪也不敢打包票的事情，白云飞竟然觉得易如反掌。以后你就知道了，不管是白道还是黑道，有些事情，你只要找老白，还是有些用处的。宋琪意味深长的笑了笑，看来就连宋琪都不可否认白云飞的实力，这家伙可能真的有些手段。你准备好了吗？嗯，准备好了。宋琪将于小戴带进了宋家的密室之中。这家族流传的秘术，自然是不能轻易为外人所见。王铮自然是负责在外护卫，进行秘术之时也是极为危险，并且要确保召唤师与幻兽意念合一之时不会突然暴走。宋琪触动了手中的法杖，猛然间，整间密室被一阵耀眼的白光笼罩。这就是圣光系召唤师自带的出场特效，真是炫酷十足。这意念力好强，好熟悉。王丽被宋琪口中诵读的经咒不由得耳熟，可是，在哪里听过，偏偏想不起来。随着宋琪体内真气配合着经咒的输出，于小戴与骷髅兵竟然缓缓被升到半空之中，意识渐渐模糊起来。我想起来了，这是佛经。王丽猛然惊醒，这不是少林心经中的一脉传承，据说可以交换人的心灵，甚至是意识。在王丽的那个世界，真正的神邸很少，但是大多数人都会有关于佛祖可以永生的传闻。对于这个传闻的真假，王丽也是不得而知。毕竟，就连他这种境界修为的武神，最终仍旧逃不过天道轮回，入了冥界。所以，这世界究竟有没有可以永生的人，的确是个亘古难解的谜题。突然，王丽的思绪好像被什么打断一般，竟然有些晕晕乎乎。与此同时，于小戴也没了动静，竟然融合了。
，这是宋家秘术有史以来融合的最快的瞬间。就连宋琪自己也没有想到，虽然秘术经过几代人的改良，已经可以很大程度上降低在融合过程中给召唤师或者幻兽带来的损伤，但是这么快速度就融合的还是第一次见。难道说于小戴天生就适合死灵系幻兽？宋琪实在是搞不懂。在几百年的经验之中，宋家研究出只有与幻兽属性极其契合的召唤师才会在秘术进行时十分迅速，并且毫无危险的完成融合。可是与死灵系属性十分契合，这件事确实有些奇怪。等待多时，于小戴终于缓缓睁开了双眼，成功了。现在占据主导意识的分明就是王丽娜斯，身体左右摆动，骷髅兵便也左右摆动。于小戴在荆州的强烈冲击下，意识还没有醒过来。小戴，你怎么样？面对眼前的于小戴，宋琪也是不敢大意。不过骷髅兵这种低阶生物，应该是没有没有思维，也就是说，于小戴应该不会被幻兽主导思想。没事，就是一时间有些不习惯。王丽自然也不会暴露自己，毕竟自带冥想之力的幻兽，在于小戴还没有变得更加强大之前，是不能让任何人发现的，倒是定会引来杀身之祸。正所谓怀璧其罪。于小戴，你怎么还没有醒？意识到不对劲的王丽有些慌张，怎么这丫头到现在都没有什么动静？幸亏宋琪并没有怀疑这具身体已经被幻兽占据主导意识，毕竟现在于小戴的实力，众人可不认为是小骷髅兵的能力，都以为是召唤师的完美技能配合才能发挥出这样的潜力。我想问一下，这技能想要结束该怎么用？很简单，只要召唤师终止将幻兽的意识退出就可以。宋琪可是没有幻兽的召唤师，毕竟圣光系的召唤师可都是道法自然，这要比那些拥有强大的幻兽的召唤师要看上去神圣很多。也就是说，召唤师的意识占据主导作用。这次仪式连接成功，以后在战斗中就可以自动启动这个技能。王丽忍不住询问，毕竟于小戴的意识现在还没有醒过来，也就是说，这丫头的意识在自己意识冲击下可能沉睡了过去，要等到醒来还的一些时间。当然，以后这个技能就是你的独有技能，可以自由召唤。宋琪不知道为什么，总是觉得眼前的于小戴变得话有些多。两人走出密室，王铮一直在门外守护。你们成功了，这个当然，小戴的属性十分契合。我也没有想到，竟然这么快就完成了仪式。对于这个仪式，很少有人可以在这么迅速的情况下通过。王铮也是有所耳闻，毕竟光是宋家自己家族中人没有通过的，也大有人在。看来老师果然厉害。王铮此时眼中更是十分佩服，这一生生老师愈发的心甘情愿。你这几日的功法练得怎么样？打给我看看。于小戴突然转向王铮，这奇怪的问话倒是让宋琪有些头大。难道说仪式开启人的性格都变了吗？王铮也不含糊，直接在门前将王丽指点的功法再次打了一遍。只见王铮胯下发力，中指指向庭院中的石头，仅仅一下，竟然将其击碎。不错，孺子可教也。王丽前些时日指导的一指禅功，看来王铮这家伙回去定然是勤学苦练，如今倒也有些起色，练得不错。不过要加以休息，每次发力速度太慢。老师，我记住了。对于王铮这个几千年后的后代，王丽多少还是有些关心的，虽然嘴上不说。但是想到自己居然有传承，实在是可笑。回到家里，于小戴竟然还没有醒过来，自己可不想面对于爸于妈。这丫头的精神力也不至于这样差，看来还是金咒有问题。王丽盘坐在床上，闭目打坐，再次进入精神世界。于小戴醒醒，在虚空的脑海中尝试着唤醒于小戴，可是丝毫没有进展，总不能就这样一直下去。那自己岂不是夺舍？就算是夺舍，也要个威武霸气的身躯。这小丫头的身材要什么没什么。算是怎么一回事？ 149时空裂缝，这是哪里？于小戴艰难的睁开双眼，原本是正在同宋琪进行仪式，可是，一睁眼，怎么自己在一个完全陌生的空间之内，一片混沌，来往之人好似看不见自己一般，从自己的身体之中穿越而过，怎么回事？看着眼前熟悉的城池，这不就是卡诺城？不过看上去有些东西却又很不一样。突然，天空之中电闪雷鸣，乌云密布，天地为之变色。这难道是？时空裂缝，于小戴已经很确定自己这是身处时空裂缝之中，可是自己的意识怎么会被带到这里？这应该就是四百多年前那一场天地巨变，也就是自此之后，虚拟与现实世界融合，魔兽侵占了人类的家园。快跑！那是什么？赶紧跑！男女老少无助的嘶吼，魔兽从天而降，强行攻占人类城池，四处嘶吼。此时巨大的无力感穿透于小戴全身上下，眼见着在自己面前越来越多的人在魔兽的攻击下惨烈殒命。人类面对这样的情况，只有被虐杀的现状。不要，于小戴无力的嘶吼着，却难以改变这个事实。于小戴，醒醒！于小戴，快醒醒！王丽，快来救我！猛然间，居然可以听到王丽的呼喊
与小戴奋力的挣扎，再度睁开双眼，已经是自己的家中。好险，好险！心脏砰砰的跳动，刚才经历的一切带来的恐慌感仍然历历在目。你怎么回事？宋琪进行完一事，你居然没有反应，你的意识沉睡了。见到于小戴的意识终于醒转了过来，王丽也很是开心，毕竟自己可不想这辈子当个女人。我好像被时空裂缝带走了，像上次一样。王丽忍不住回想起上一次与于小戴见到大眼珠的场景，看来这个世界的时空裂缝越来越多，这是不是也是预示着即将要发生的事情？对，我见到了那场天地巨变、虚拟与现实融合的场景，无数的魔兽从天空之中一跃而下，肆意的屠杀人类。说到这里，于小戴不禁有些害怕，毕竟那些都是曾经的先辈真实经历过的。看来我们的速度要加快了。既然大眼珠所说来自时空之外的预言之子可以改变一切，那么这说不定与我们有关。我既然可以被你自冥界召唤而来，就一定不是那么简单。王丽似乎已经可以察觉到，似乎找到自己为何会来到这个世界的原因，就可以揭开一切的谜团。你怎么在我身体里？于小戴这丫头竟然才发现自己的动作居然和对面坐着的骷髅兵完全一致，这不就意味着自己此时正在控制着王丽的一举一动？你终于发现了，要不是因为你被时空裂缝带走，我们现在还在意念合一。我当然还在你的身体里。王丽真是满脑袋黑线，这丫头的反射弧确实是太长了一些。那怎么办？宋琪说：“只要你进行技能操作，与幻兽强行分离即可。以后再启动意念合一也很简单。”经过王丽的指导教学，两人很轻松的便分离开来。看来这个秘术果然有用。这样一来，我们就算是迎战黄金阶级的召唤师，也是有几分把握。不一定，黄金以下阶级的召唤师，我们还可以利用战术或者爆发力将其击败。但是黄金阶级以上的召唤师，就已经是真正步入高阶召唤师的门槛。实力还是非同一般的，更何况幻兽的品质决定了召唤师的实力高低，还是不能掉以轻心。这还是王丽第一次苦口婆心的劝解于小戴，看来以后的路确实有些艰难。对此，王丽表示认同，毕竟王者的征程都是十分坎坷的，哪有人可以一帆风顺？走得越高，自然遭受的苦难就越多，所以就更需要异于常人的心智。于小戴虽然天赋平平，但是论抗击打能力，还要多亏了那三年同学们的冷嘲热讽。让其道真是练就了一身金刚不坏、死猪不怕开水烫的精神，倒是和那些玻璃心的小公主确实有所不同。假期的最后一天，马上就要返回学校，可是这两天白云飞这家伙可是一点消息都没有。于小戴已经快要放弃，不过王丽可是不死心，已经快要下午了，再不返校可就要迟到了，到时候可是我吃不了兜着走。于小戴最后的耐心已经用尽，眼看着王丽这厮就是坐在床上说什么不走，真是让人头大。白云飞那家伙怎么可能有钱不赚？再等等。我想要我的法拉利，也不知道是不是天启学院的富二代给王丽的冲击太大，竟然已经开始攀比，这在以前可是没有的。重新活了一次的王丽，这一世可是要好好享受。以往光顾着在武艺方面超越自我，手中拥有那么多的权利，竟然丝毫没有享受到。这一世可不能做那个亏本的买卖，要及时行乐。砰砰砰！正在二人僵持之际，于小戴的窗户被人在外面用石头砸了几下。谁？谁砸我家窗户？于小虎在客厅自然也是听到了。打开窗户，正要破口大骂，只见于小戴在另一侧窗户嬉皮笑脸地说道：“哥，别误会，我朋友，你朋友。自从于小戴能力觉醒之后，就有了越来越多稀奇古怪、家里从未见过的朋友。对此，于小虎已经无力吐槽，只能是习以为常。你怎么才来？”慌忙跑下楼，白云飞早就已经在窗户下等待多时。看，只见其身后赫然是一只奇宠，这就是那个有特殊技能可以幻化成任意形状的奇宠。于小戴惊讶地看着眼前的小东西，可是这个小东西看着也太可爱了，倒是符合于小戴的审美。小家伙滴溜溜的大眼睛，一眨一眨地观察面前的于小戴，黑白相间的花纹倒是憨态可掬，活生生像一个大猫一样。他叫什么名字？奇宠，竹林行者白滚滚，技能加守护属性二百点，随意幻化任何形状，附加属性，治疗点加二百点，一百五十拉风少女。这小家伙居然还自带治疗技能！于小戴好奇地打量着白滚滚，对这个小家伙可是爱不释手。这些都不是最重要的，你让他赶紧幻化成我最爱的法拉利。王丽早已经按耐不住，一直催促着于小戴。这个多少钱？尽管白滚滚十分可爱，但是于小戴可不会被这个小妖精迷了心智。出于小财迷的自觉，还是得先砍砍价。不多不多，物美价廉，就收你五千。什么？五千？你个黑心商人，小心我举报你！于小戴的嘴巴惊讶的都已经合不上了，五千，这可是天文数字，很准确的说去掉给了于爸于妈的钱。于小戴的口袋里只剩下五千二百。白云飞这家伙该不会有读心术，故意让自己倾家荡产吧？五千就五千，赶紧给他，我要体验我的拉风坐骑。被眼前法拉利
，冲昏了头脑的王力，已经不会思考。四千不能再多了，你也知道这种气虫有多难搞，更何况要实验很多次才能得到这一只性能属性稳定的幻兽。你这个时候嫌弃多，当初想买的时候怎么不嫌麻烦？白云飞的话确实让于小戴没有办法反驳。这特殊技能的奇宠的确是很紧俏的幻兽，就连宋家也算得上是不大不小的家族都没有试验成功的奇宠。看来白云飞也是动了些手段，才敢在返校之前搞到了手。好吧，好吧，五千就五千吧。于小戴极其不情愿地将徽章中的储存金币刷给了白云飞。拿到钱的白云飞自然一手交钱一手交货，瞬间便将白滚滚缔结到于小戴身上。合作愉快，期待下次。别忘了，你还欠我一个人情。这厮果然是个黑心商人，到哪里不忘占便宜。将白滚滚幻化成法拉利，王丽说什么不出来。带着小辉坐在后排，开心地享受着。小戴，楼下那辆车是你朋友的吗？于小虎自然也注意到了家楼下的那辆跑车，这可是有钱人家才有的配置。心里揣摩着小戴的朋友，果然都是实力雄厚，以后找个这样的人家把妹妹嫁了也不错。哥，那是我的奇宠。于小戴很是不甘心地说着，要不是王丽，自己也用不上花这样大的价钱。你的奇宠，那明明就是一辆法拉利。于小虎惊讶地瞪大双眼，再次看向窗边确认一遍。于爸于妈也很是好奇，一同看了下去。真的，那是可以幻化成任何形状的特殊奇宠，价格可是不菲。刚刚的朋友帮我搞到的。小戴在学院不要攀比，和同学好好相处。一时间，于家三口人不知道该说什么，只有于妈仍旧语重心长地念叨着：“您放心，这个奇宠对我有帮助，不然我不会买的。”自从于小戴成为召唤师后，一家人竟然都要靠其生活。于妈有时候觉得自己的女儿似乎变了，又好像还是那个样子。走了，于小戴开着法拉利呼啸而过，副驾驶不出意外就是王丽这个虚荣怪。小戴，拐角处骑着电动车的刘坤本想着送于小戴开学，可是没想到竟然在这里见到了呼啸而过的于小戴。由于金刚学院距离卡诺城的距离不是很远，所以统一的假期，刘坤也是可以回到卡诺城的。再三确认，刘坤不得不承认，刚刚呼啸而过的少女的确是于小戴。一辆法拉利在这片区域出现，所有的居民都被响动吸引而来。眼见着等红灯的于小戴被越来越多的人围观，这不是于家那个小姑娘吗？哎呦，成为召唤师就是了不起，真有钱！就是他们家好不容易出了一个召唤师，看来这一次是要发达了，真是羡慕！隔壁大爷大妈、叔叔阿姨，哪一个不是投来羡慕的眼光？于小戴被众人夸的的确也有些飘飘然起来。糟了，竟然都忘记了看红灯！这辆法拉利根本不需要进行任何操控，所以对于不会开车的于小戴也很是友好，一切都是由召唤师下达指令。奇宠便会根据指令行动，简直就是不要太高级。停车！来到学院门口，于小戴命令奇宠停了下来。同学们自然对学校门前的豪车早就已经习以为常。不过今天让他们震惊的是，车上下来的人居然是于小戴，那不是死灵系的新生吗？对啊，他家里不是矿工吗？怎么这么有钱？学员们难以置信。每个召唤师的津贴都是一样的，于小戴的津贴多少大家自然也是知道的。对于普通家庭来说，的确可以衣食无忧，甚至可以过上很好的生活。但是对于从小就是顶尖家族的其他学员来说，根本就不够挥霍一碗的。那不是法拉利，那居然是奇宠。那个就是传说中可以幻化成任何形状的特殊奇宠。于小戴到底是什么背景？然而，更让人震惊的不仅仅是法拉利，而是随即便变回自身形态的白滚滚。此时的于小戴身后，一具骷髅兵，一只鲲鹏蛇蹄，一只竹林行者，真不愧是拉风少女，妥妥的吸引眼球。小戴姐，你从哪里弄到这么可爱的幻兽？晚来一步，没有亲眼见到刚才白滚滚幻化那一幕的李雪，丝毫没有察觉到白滚滚是奇宠，反而觉得十分可爱。哪个女孩子不喜欢这种毛茸茸的生物？这是我一个朋友送的。白云飞的臭名昭著不适合在这里提及，更何况那家伙的身份特殊，这奇宠未必是什么光明正大的渠道弄来的。这一点于小戴还是心里有数的。你朋友居然送了一只奇虫给你，这只奇虫你知道有多难培育吗？南宫烈简直不敢相信。于小戴竟然有这么大方的朋友，我知道，不愿理会旁人的闲言碎语，于小戴也懒得解释，带着王丽三个便和李雪返回宿舍。这下满足了，答应我的可不能反悔。当然，老子什么时候说话不算数过？一百五十一，界外探险。不过这五千金币我可是要收利息的。于小戴一副黑心老板的模样，看来是和白云飞那家伙混的时间久了，就连那副奸商的嘴脸都学了去。五千金币，那可不是小数目。就算是黄金召唤师，想要拿出这么巨额的财产，都得费一番手脚，要利息也很正常。放心，不就打几次魔兽就能赚回来的钱，到时候直接打包卖给白云飞不就好了？
。王丽早就想好了赚钱的路子，毕竟这个世界魔兽这么多，想要打装备还不简单。摸了摸白滚滚，这小东西倒是可爱，还实用，花再多的钱也值得。于小戴闻言，忍不住翻了个白眼，这个家伙口气可真不小。当然，王丽也有这个实力，不过就算他能打得到，白云飞未必吃得下。五千金币，无论任何时候都不是小数目。阔别几日得教学公寓。倒还是像离开时候那样，看来宣光这个老头这几日倒是保持的不错，没有凌乱不堪。这已经是于小戴最满足的地方了。教员，看来这三天你倒是收获不小。宣光盯着于小戴身后的白滚滚，眼冒金光。这特殊技能的奇宠可是罕见，这丫头倒是走运，偏偏就有一只。于小戴也不知道说什么好，只能尴尬的笑一笑。学院最近准备带新生开启界外探险，每个系都要派出五名最优秀的学员，分别与其他系别得学员组成探险小队。你也知道死灵系只有你一个新生，所以你是非去不可了。宣光根本就不是给于小戴选择的机会，而是通知对方，前往界外探险是天启学员每届新生的引以为豪的事情。毕竟在其他系别，新生众多，要是可以被选中，也就侧面证明是系中最优秀的学员。只有实力强劲的学员在界外才有充足的自保能力，不至于在与魔兽的对决中不幸受伤。唉，于小戴为自己这不甘的命运感到无奈。身为死灵系的独苗。不想出风头都不行，毕竟事事都要自己参与，又不能故意认输，自然就要引人注目了些。别叹气，小姑娘，我看好你。宣光教员这老头倒是意味深长的浅笑一番，看来这次界外的探险肯定是不寻常的。刚回到宿舍，于小戴打算和自己的幻兽好好磨合一下，毕竟这一次的界外探险注定要危险重重。小戴姐，你在吗？小雪，有事吗？李雪倒是有些不好意思的看着于小戴，小戴姐。这一次界外探险，你一定是要参加的，需要五个学员，一个小组。我和南宫烈希望你能来我们小组。南宫烈也是几番思索做出的决定。这一次必定是一场小组之间的较量，而于小戴刨去死灵系这个人人必会的系别之外，绝对是一个抢手的队友，实力在众人面前都是公认的。这一次五人小组最好结合五个系别才能发挥最大的优势，毕竟在界外遇到的魔兽会是什么阶级品类的都不好说。可以，于小戴没有所说什么。要是自由选择自己，肯定是众人都不愿组合的一个长期的边缘人。现在倒是炙手可热，不过也是大家最讨厌的队友。有这样的队友，就是抢了人家的风头。这一点，于小戴还是有自知之明的。这一次，要是你和李雪、南宫烈、宋琪、王铮一组，那可就真的集齐了各个系别。于小戴是死灵系，南宫烈则是元素系，李雪游侠系，宋琪圣光系，王铮力量系，的确是一个完美的组合。各个系别皆有。这样的组合若是配合得当，发挥的效用难以想象。长久以来，死灵系召唤师长期经受打压，很少有高阶召唤师出现，这已经是不可否认的事实。所以，召唤师的组合中已经很久以来没有这样齐全过了。只是不知道宋琪和王铮愿不愿意。于小戴对于王丽的提议当然是十分愿意，不过组队这种事情还是要召唤师自己愿意。可是宋琪现在是圣光系的召唤师，圣光系上下不管是学员还是教员，对于小戴的印象可都是极差的。说罢。于小戴在房中入定打坐，进入冥想之中。鲲鹏蛇蹄守护幻兽最高阶级，风系属性幻兽；骷髅兵攻击幻兽青铜阶级，火系属性魔法。稀有奇宠自带守护属性，随意变换形态。于小戴带领三个小可爱来到冥想界，在这里，王丽自然是熟门熟路，入定打坐，将丹田之中的内力凝聚一点，进行自身实力的加强。两只幻兽在于小戴的引导下，也是加强进化，这一点倒是于小戴没有料到。竟然这样简单，就让两只小家伙也进入到了冥想。看来稀有受贵是有贵的道理的。于小戴有石魔作为根基内功双练，在少林内功的基础上，将大金刚掌进行强化。作为死灵系召唤师，力量型的修习自然不能减少，不然在与魔兽战斗的过程中，极易被强大的魔兽一击击杀。由于与小戴的内力进行升级，王丽只觉得周身上下真气涌动，似乎已经打通了所有相连的关卡。一阳指，一只手指瞬间在冥想空间释放能量。这无形的剑刃带来的杀伤力可是十分惊人，哈哈，老子又将一门武功利用到了这个世界。加之偷天觉得内功心法，一阳指果然在王丽的身体之中融会贯通。攻击技能，一阳指消耗真气 10% 造成伤害 300% 对队友使用可以回复300点 HP。技能冷却时间5秒。果然，王丽德面板之上，一阳指已经作为攻击技能展现了出来。看来明天的组队我们有多了几分把握。不过话说回来，这界外的魔兽。会不会更值钱？或许我们不用去埋骨之地猎杀魔兽，在界外搞定一个实力强劲的魔兽，直接回本。这几日王丽被于小戴唠叨的脑子里都是怎么赚钱。界外的高阶魔兽
可是比大买卖。可是高阶魔兽，我们未必是对手。队友是用来干什么的？队友就是用来坑的。王丽这家伙已经做好了准备，利用这次界外探险，与其他几人联手击杀高阶魔兽，用来赚钱。到时候高阶的魔兽产出，不管是几件，都一定是价值不菲的存在。你不要动歪脑筋。不，房间之中，只见召唤师正死命的掐着自己的幻兽。一副不死不休的样子，要是被人看去，多半以为是走火入魔了。152五人小组，烈日炎炎，各个系的学员都在操场上严阵以待，激动人心的界外探险。今天就要公布名单了。由于今年死灵系有了一个新生，所以为了可以组成五组选手，其他四个系别就不得不增加一名学员。也就是说，其他四个系别今年的人数是六人。果不其然，李雪、南宫烈、宋琦、王铮。甚至是欧阳、刘颖，皆在人员之列，就连最讨厌的慕白、戴笠也在其中。不过，李茂等人二年级学长也当选了五个带队安全员，关键时刻指挥学员躲避危险。毕竟在界外，什么情况都有可能发生，教员不能时时刻刻关注着每一个小队。学员们，今天选出的25人将组成五个小队，学员们可以自主选择队友，选择好之后来到讲台之上确认队友，我们就可以出发界外。这一次的任务内容，稍后组队成功后，我再进行颁布。林娜教员一身烈焰红妆。倒是与那一头妩媚的红发极其相配，真不愧是天启学院最性感的教员。与此同时，各个系别的主要指导性教员也会跟随新生小队一同去往界外，以保证学员们的安全。小戴姐，快过来！林娜教员话音刚落，李雪就已经迫不及待地向于小戴招手，南宫烈也很是识趣，得走到李雪身边，赶紧争取宋琦和王铮。这个时候看的王丽是属实有些着急，再晚一步，怕是他们两人就要被其他人抢走。王铮刚刚来到宋琦身旁，毕竟以两人的关系，势必是要捆绑到一起的。要不要跟老师一组？王铮好不容易开口，却见到宋琦眉头紧皱。在学院中，还是不要太过主动同于小戴接触。作为宋家的嫡长子，又是圣光系的学员，自然是不能上赶着去找与小戴组队。不过人家邀请，自然就另当别论了。小雪，你去叫宋琦、王铮两个过来，我们就可以完成组队了。南宫烈瞬间明白了与小戴的意思。眼神示意李雪赶紧上前。哈喽，两位。李雪一袭蓝裙，更显明媚动人。肩旁尚得白色猫咪，懒洋洋的看着面前的两人。可不可以和我们组队？我们正巧差两个人。宋琦过来和我们一队。王铮刚要开口答应，就听见身后有人在喊宋琦。原来是曾经与小戴的手下败将们。欧阳、刘颖、戴笠、慕白，这三人也恰好是元素系、游侠系。要是加持上，圣光系与力量系的确也是一个很好的组合。凭什么？明明是我先邀请的。李雪大小姐脾气上来，自然是不能答应。凭什么？那你让宋琦自己选，看他是愿意和你们还有死灵系那个怪物一组，还是和我们一组。戴笠一脸傲娇的看向李雪，毕竟与小戴实力在强中究是来自死灵系，人人比一。圣光系的学员又怎么能看得上他？在戴笠一脸自信的目光中，宋琦与王铮缓缓走向了李雪。哼，宋琦，你等着瞧，我们一定会让你后悔的。被打脸的戴笠一脸不甘心地走回了自己的队伍之中，我就不信到了界外，他还能这样走运。欧阳刘颖十分不屑地看了一眼对面的于小戴，从自己母亲江刘颖那里得知，这丫头现在已经被联邦政府军的情报部门盯上了，就算是实力再强又能怎么样？终究是死灵系，黄金阶级的那天就是他丧命之时。老师，走到队伍之中，王铮这才敢一脸高兴地上前打招呼：“小戴姐，原来你们早都认识，对我们之前因为一些小事。”就已经认识了，于小戴哪里会说的这样详细？不过现在五人小队算是彻底组成，几人一同上台确认组队。随着胸前的召唤师徽章在系统面前进行确认，大屏幕上赫然展现出了几人的系别阶级。很久没有这样完美的队伍了。宣光，你说距离我们前往界外探险都已经过去多少年了？卡特校长倒是一脸怀念的看着屏幕上的组合，大陆之上也许久没有出现出过这样完整的组合，几十年了。宣光教员忍不住的叹气。这几十年来，联邦政府愈发激烈的排斥死灵系召唤师，对其猛烈打压，以至于形成了民众对于死灵系召唤师厌恶感。许多召唤出死灵系幻兽的召唤师都不愿缔结，这也是最重要的原因之一，也可以解释为什么许多年来死灵系天才很少出现。五队小组都已经确认完毕，这一次界外探险，我们将去往一片较为安全的区域，每个小组都会由一个带领队长保护五名新生的安全。这一次我们要做的就是寻找到魔兽的根据地。将界外魔兽的据点发送回卫星定位，完善界外地图，安排给新生的探险任务，自然不会让其猎杀魔兽。可以追踪定位魔兽的据点已经是十分危险，必须在不暴露自己的同时将消息传送回去。
。魔兽的据点可不光光是一只魔兽这样简单，在这个世界高阶，魔兽也是有自己的思维。很多属性相同的魔兽仍旧保留着动物的习性，会成群而居，那里将会有数不清的魔兽活动，所以也是一份十分艰巨的任务，很是考验召唤师间的团队配合以及实战经验。随着林娜教员的事项说明结束。几个小队分别跟随着教员们走出学院，向城门外出发。小戴姐，你害怕吗？李雪一脸忐忑，对于这种自尊心极强的小女孩，自然是不愿意承认自己害怕，这才询问起于小戴。没事，小雪我会保护你的。你真是个侄女。南宫烈自然会保护李雪，你保护好自己吧。王丽实再是忍不住提醒着于小戴，界外的凶险。虽然王丽还没有见识过，不过在埋骨之地，仅仅是一个黑骑士。当时的于小戴都是没有实力一战的，界外还不知道会有多少实力强劲的魔兽。这一次我们已经是青铜三星，实力加强不少，就算是再次遇到黑骑士，也是可以迎战的。153界外新世界。不过界外的魔兽可不光光是黑骑士这种阶级的。于小戴好不容易积攒的信心就被王丽三言两语击碎，想想就可怜。卡诺城的民众们聚集在道路两侧，这是天启学院为数不多学员当众出行的场面。自然吸引了无数的平民和召唤师前来观看。这小丫头该不会是要去界外？你看后面还有那么多的高阶召唤师，我们还是不要参与为好。罗伯特一眼就认出了掺杂在队伍之中的教员们，让这些人发现和让联邦政府军发现可没有什么两样。宋琦他们两个也在那里，看来今天界外是要热闹了。此刻的白云飞脑子里想的可全都是金钱的味道。天知道这丫头在界外会不会猎杀魔兽？以自己对其的了解。他可不是一个按部就班的学员，你不想去看看他们今天要做些什么吗？我可不想被实验室再抓回去。罗伯特表示摇头拒绝。现在接近于小戴，简直是太冒险了。天启学院一行人穿越了埋骨之地西侧，来到了真正的卡诺城与界外的交界处。在此，林娜教员再次严肃地提醒众人：各位学员，对于此次追踪魔兽，仅仅是次要任务，各位的安全才是首要任务。今天只不过是想让你们真正了解一下界外的世界，所以各位。还是要以安全为主。是教员，在卡特校长的法杖拂过之处，竟然出现了一个可以穿越的结界，这就是卡诺城与界外真正的交界处。众人在卡特校长与几位教员的带领下，有序的穿越结界，来到真正的界外空间。映入眼帘的，竟然是一片片肥沃的土地。原来这片大陆仍旧同以往一样，土地肥沃，水源充足，只不过大部分还是被魔兽占领。砰，砰，砰！各队小心，隐藏起来。随着巨大的震动与声响，迎面居然出现了一只庞然大物。要说可以将众人一脚踩死，也是不足为奇的。可以想象这魔兽有多大。巫女法袍，与小戴见状，此刻正是将法袍穿戴，隐蔽自己的气息的绝佳时刻。要知道，对于某些嗅觉灵敏的魔兽来说，自己身上召唤师的气息可是极其容易暴露方位。好险！学员们，大家要注意，面对这种巨型魔兽，暂时不要同他们交战。他们庞大的体型，一旦交战会引发界外各处魔兽的响应，带来不必要的麻烦。收到，所有学员接通过徽章来回复林娜教员的话。在界外，徽章不仅仅是表示身份的象征，更有了多重作用，可以成为全体学员间互相联络通信的工具。哇，这里的小动物都这么可爱！小队已经各自为伍，开展结界外的探索工作。李雪看着眼前毛茸茸的小东西，喜欢极了，倒是和于小戴的白滚滚有几分相似。刚要伸手。这家伙居然发动技能，喷出一团火焰，险些将李雪击中。小雪，小心！看来这界外不管什么东西，我们都尽量不要触碰。这样图不是走不了多远的。大家跟我来！于小戴将白滚滚瞬间幻化成了一辆超级跑车，减小了噪音，完全可以达到无声驾驶。毕竟其他人的跑车都是机械，声音不能更改，而白滚滚可是幻兽，自然什么功能都可以开启。小戴姐，你的奇宠太酷了！宋琦和王铮则是相视一笑。这个奇宠当然就是白云飞搞到手的，他们两个再清楚不过了。什么声音？是幻视。面对这刺耳的尖叫声，南宫烈恍然大悟：这种只有在典籍上才能看得到的魔兽，没料到刚到达界外便遇上了。眼看着面前出现了成群结队的幻视，这东西居然是群居。这刺耳的叫声看来是用来迷惑召唤师心智。赶紧使用金刚罩！王丽忍不住提醒道：“这是六耳谛听，这东西王丽在原来的世界也是见到过的。”看来是六耳谛听魔化之后的产物。六耳谛听本来就是听力十分超群，看来这些幻视的追踪能力也是极强。这一次不能逃跑，只能正面迎敌。宋琦早已经将法杖提起，这一次是界外的第一次正面硬刚，怎么会退缩？叹息之强。只见宋琦法杖高高举起，一道耀眼的白光出现在众人眼前。圣光系的召唤师圣光的能力可是不同凡响。
低阶魔兽根本阻挡不了。技能发射一群群的幻视被击倒，果然有用。不行，太多了，快上车！南宫烈眼借着面前的幻视越来越多，这东西想来是有庞大的族群，可真是难缠。要是继续浪费时间下去，难免不会引来更加厉害的魔兽。几人迅速跳到车上，与小戴指挥着白滚滚最大马力逃离此处。然而身后的幻视仍旧是穷追不舍，这些家伙的听力实在是太强大，哪怕白滚滚启动豪车根本没有声音，但是根据摩擦力的声响仍旧是被紧追不舍。得想个办法甩掉他们。王铮一脸焦急，刚来到界外就这样棘手，实在是让人头大。老家伙，要不要帮帮他们？这些幻视可是难缠的很。先看看再说。卡特校长也不再说话，仍旧是与轩光屹立在参天大树之上，静静看着下方的动静。有了，我来。王丽突然灵光一闪，这个时候正是练习一番自己的异阳指的大好时机。异阳指，幻兽出动，只见骷髅兵在于小戴的指挥下站在车尾，一跃而起，手中的长剑竟然没有出鞘，而是手指向身后的幻视齐齐迸发。这丫头要干什么？轩光看着于小戴的举动不明所以，骷髅兵居然都不拿武器了，这也太猖狂了。幻视虽然杀伤力不高，但是成群结队，这样的魔兽怎么能轻敌呢？只见骷髅兵指尖迸发出一股无形的力量，好似一柄柄剑刃，竟然将身后一大批幻视击倒在地。重新跟随上来的幻视也在剑刃的攻击下，渐渐跟不上白滚滚的速度。经历了四五轮的击杀，终于将这群凡人的幻视甩了下去。154魔兽争斗，小戴好样的！宋琪也忍不住夸赞，实力强劲的队友的确可以让队伍很好的存活下去。这也是为什么在召唤师的世界中，有实力就可以决定一切。此时，身披巫女法袍的于小戴一袭淡紫色的长裙，独自屹立在车尾，风轻轻拂过裙摆，确实有几分婀娜。我们要怎么样才能追踪到魔兽的踪迹？交给我。李雪可是游侠系的召唤师，游侠系本身最拿手的就是跟踪狩猎，这一次正好派上用场。冰雪幻爆瞬间出击，矫健的身姿游荡在丛林之中。界外的世界，丛林地带道是颇多，看上去更像是一个大草原。不到几分钟，冰雪幻爆便被李雪召唤回。小戴姐。西南方向那片森林地带里有魔兽的踪迹，不愧是游侠系出手必得情报。好，滚滚向西南方向出发。与小戴一组，由于白滚滚的原因，行进的速度是几组之中最迅速的。其他小组游侠系的召唤师虽然也探知到痕迹，不过步行的速度着实是有些慢。你这学员真是狡诈！比比格看到于小戴的奇宠，很是惊讶。不过对于携带奇宠，倒也不犯规，毕竟是幻兽，又不是特殊工具。没办法，谁让其他学员太笨。在这界外多条心眼多条命，毕竟在你们眼里死灵系就是可以随时被放弃的那一个。轩光教员可是亲眼见证了圣光系及其联邦政府军如何打压死灵系那惨烈程度，不亚于几百年前天地异变魔兽入侵之时。只是可惜这些召唤师没有死在魔兽手中，最后却死在了自己同伴手中，真是悲哀。就是这里，转眼间于小戴一行人已经乘坐着白滚滚幻化的豪车来到了西南方向的森林。眼前的森林巨树参天。遮天蔽日，一看就是常年经受魔兽气息。这些巨树居然也有了不同程度的异变，不过距离幻化成魔兽还有些差距。看来这里不能再用奇宠了。于小戴随即命令白滚滚变回真身。小戴，你断后，王铮开路，我和宋琪一左一右，小雪你在中央，我们以这个阵型小心前进。南宫烈这样布置的确合理。最容易受打击的游侠系李雪自然是要在中央位置，其余几人按照属性站位，很是完美。五人小队。就这样缓缓向森林之中行进，轰隆隆，怎么会有这样剧烈的震动？这里就算是魔兽据点，也不至于有这样剧烈的震动。宋琪很是迷惑，魔兽据点顾名思义，自然是魔兽最多的地方。可是魔兽也不会在自己家中打架，难道说是其他小组已经与魔战斗？会不会是其他人已经交战？不可能，我们的速度是最快的，其他人就算是快速行进，现在也最多刚到达森林入口，绝不可能在我们之前。断后的于小戴没有出声。只是仔细辨认着附近的情况，既然其他人不能在自己前面，那会不会目前不是召唤师在与魔战斗，而是魔兽之间的战斗？这个可能性极大。要是魔兽之间交战，我们正好可以捡一些魔兽产出，回去也能卖个好价钱。果然，王丽现在简直是比于小戴还要财迷，这样紧张的气氛居然还想着钱。前方很可能是魔兽之间为了争夺资源在交战。于小戴将王丽的猜想说出口，很有可能。那我们要去看一看吗？可是，万一遇到高阶魔兽，岂不是？相对于其他人，王铮这家伙还是有些谨慎的。真是给我丢脸，还说是我的后人。我年轻的时候可没有这样，以后我和王家划清界限。王丽见到王铮那个谨慎的样子，
，恨不得拿自己的骷髅胳膊暴揍一顿。既然这次是界外探险，不如我们就真的探险一番，反正有教员们在，也不会有危险。南宫烈倒是对李雪的提议表示赞同。这千载难逢的机会，要是不看一看，岂不是白来了？王铮见拗不过众人，也只好答应，硬着头皮同大家一同前往。传来响动之地，小声一点，就在前方，在一片树木的中间，竟然有很大一片水源。不过，眼见着水源之上泛着闪闪的波光，看来这水源不简单。展现在几人面前的是一只巨型犀牛和一只巨猿，看来这两个大家伙是在为了这一片水源展开了激烈的交战。巨猿倒是身形灵活，更像是人类；然而犀牛本来就是水陆两地的霸主，更在水源附近也是没有处于下风。两方正在进行最原始的撕咬，这水源好像有问题，怎么会泛着灵光？也注意到池水异常的于小戴不禁回想起以往典籍中的记载。我记得在典籍中看到过，有些池水在魔兽常年的滋养下，会迸发出魔兽最需要的魔气源泉。这些东西会加快魔兽的进化。看来这里曾经出现过一只实力强悍的魔兽，遗留下来的池水自然会受到其他低阶魔兽的争夺。不过眼前的这两只看样子可不像是低阶魔兽。于小戴缓缓说着，这些年来积攒的文科知识，如今看来倒真是有用。不知不觉，于小戴自己已经成为了白小生。这也就意味着，这片池水曾经滋养了更为恐怖的魔兽。对。那我们现在怎么办？是给教员们发送信号标记此处吗？大家你一言我一嘴，已经彻底把李雪搞懵了。既然这里的魔兽这样厉害，那么他们几个低阶召唤师可未必是其对手。更何况这样具有诱惑力的池水，定然会吸引一波又一波的高阶魔兽到来。这样一看，几人的处境倒是十分危险。螳螂捕蝉，黄雀在后。王丽淡淡的开口：“我们先潜藏下来，等到他们两败俱伤，再出手将胜者击杀。”于小戴此言一出，几人都以为他疯了。这可是黄金阶级的魔兽，并且是力量型的两只魔兽。宋琪虽然知道于小戴曾经也击杀过黄金阶级的魔兽，但是界外的魔兽可不像那些被抓回暗夜森林专门等待召唤师绞杀的魔兽，攻击性能强上了不知多少倍。155黄雀在后，所以我们要等到他们有一方被击杀才要出手。倒是那一方一定也是身受重伤，凭借我们几个的实力击杀一只已经受伤的黄金阶级魔兽，还是有几分把握的。不过难得是我们要速战速决。于小戴很明确的表示，自己并不是在异想天开。好，我赞同。李雪与于小戴已经经历了一次实战，自然明白于小戴的战术可行性。这几个学员怎么潜藏在池水周边，居然不动？同时正在观察着各组动静的林娜学员也发现了这面的异常。明明于小戴几人是最先进入森林，然而现在居然落在了其他几组学员的身后，很难不引起注意。那里有两只力量型黄金阶级的魔兽在争斗，比比格瞬间也是惊呼出声。坐在飞行器之上的教员与带队学长们，顺着比比格的指向，也看到了正在争斗的魔兽。难道他们是想伏击魔兽？李茂忍不住提出疑问。这一届的学员果然够大胆。想当初他们那一届来界外探险，也就是顺利完成学院指派的任务，丝毫没有多想什么。可是现在，这几人居然潜藏在两只魔兽附近，这样近距离的观察魔兽，真是胆大包天。你们几个马上准备，要是他们与魔战斗处于下风，立马下去营救。是，教员。林娜教员瞬间对五名带队学长发布指令，界外可是有太多的未知性。不过还好，他们来到的这一片区域并没有强大的高阶魔兽出没，否则也不会将学员们带来这里探险。毕竟这些可都是学院这一届的精英。眼看着犀牛就要落了下风，不过巨猿也没有占据太大的便宜。小戴姐，他们会不会分不出胜负？犀牛不是巨猿的对手，看来马上就要被击杀了。王丽在于小戴的脑海中悠悠地说着：“放心，很快就要分出胜负了。”于小戴安稳着几人的军心，一个团队自然是需要一个主心骨，不然就如同一盘散沙。很明显，于小戴不知不觉间已经被大家认可。某，随着犀牛的一声巨大无比的凄惨叫声，巨猿将其举起，重重的摔在地上，一只臂膀生生的插进了犀牛的胸腔，活生生的将魔兽的心脏拽了出来。这血腥程度的确是匪夷所思啊！李雪瞬间吓得捂住了双眼，几个男生也是别过头去，不愿再看。魔兽之间血腥的战斗比召唤师之间的战斗更为激烈。这个世界的法则就是物竞天择，强者生存。随着李雪的尖叫声，巨猿似乎也注意到了这面的动静，目光向草丛边上搜寻，灵敏的鼻子不住的嗅着空气，似乎可以察觉到几人身上不一样的气息。行动！眼见着巨猿已经向自己的方向行进，于小戴知道不能再等，瞬间跳跃出来，身后四人也随之而起。叹息之强。宋琪再度施展技能，希望将巨猿的行动延缓，给队友更多的时间准备。爆炎，烈焰火蟒在左侧夹击，红色的巨蟒向巨猿席卷去。
，口中的火球已经按耐不住，向巨猿喷射而去。吼，吼，吼！巨猿吃痛的咆哮起来。刚才同犀牛的战斗已经让巨猿精疲力尽，如今面对多个召唤师的轮番攻击，巨猿已经不愿再战，试图找漏洞处逃离。暴击！冰雪幻爆，在右侧发动攻击。巨猿本刚想向右侧跑去，谁知王铮也在右侧紧紧防守，手中的弓箭已经瞄准了巨猿。要知道，王铮的意念合一，已经可以与此时受伤的巨猿肉搏一通。但现在是团体作战，更何况要速战速决。巨猿被逼的没有办法。高阶魔兽已经具有思维，并且有些极其狡猾。见只有后方一处无人防守，便马上调转方向，想向吼冲击而逃。见状，众人不免继续发动技能，脸上露出浅浅的微笑。等的就是这个时候。意念合一，于小戴和王立早就在后方等待多时，就是为了在众人将巨猿逼至后方。一击击杀，以免发出太大响动，惊动其他魔兽。只见王丽与于小戴周身被金光笼罩，只是一瞬间，于小戴挥手，只是一剑，犹如一个巨大的骷髅手持巨剑向巨猿斩杀而去。一击击杀，这一剑径直向巨猿砍去。在场的众人，除去宋琦与王铮以外，都已经看傻了。天人合一，宣光。于小戴什么时候已经到达黄金阶级？比比哥一脸不可置信的看向一旁的宣光。不过眼前的老头也很是震惊的样子，这丫头明明还是青铜三星，怎么现在就可以天人合一，与幻兽相结合？不过马上于小戴就不会是青铜三星，只是一击，巨猿重重的倒在了地上，缓缓落下的于小戴马上就恢复了自己的意识，尽快打扫战场，先将这些魔兽铲出，都装进储物件，回去我们再分。巨猿的魂力缓缓注入进王力的眼眶之中，又吸收了一只黄金阶级的魔兽魂力，实力大增。这两只魔兽。都有魂珠，这下我们赚大了。眼见着这么多的宝贝，王丽这下可算是回本了。就算是分他们几个一份，也是够五千金币的。飞行器上的一众教员不可思议的看着几人在下方迅速打扫战场。这几个学员居然一出界就迅速斩杀了魔兽，配合默契不说，还十分擅长作战模式。不过最让在场所有人震惊的，还是于小戴的天人合一究竟是怎么回事。将池水标记传送回学院吧。这个时候，几人终于想起此行最主要的任务。将池水的行标记传送进徽章之中，便坐上豪车，迅速离开了。小雪，让冰雪幻爆再次探查一番，看看前方距离最近的魔兽在哪个方位。方才那两只魔兽根本就不是魔兽群落中的一员，不然不会出来抢占地盘。以往群居的魔兽自然都会共同享有资源，完全不需要自己争抢。所以刚才冰雪幻爆的探查倒是有几分不准确性，只顾着发现魔兽，并没有判断其属性。156这届学员不好带。冰雪幻爆再次出击，迅速探寻魔兽的踪迹。几人一路向前行进，全然不知上方飞行器上已经炸开了锅。轩光，你还不承认？你是不是帮助学员快速进阶？比比哥实在是不能相信，前几天还是青铜三星的于小戴，今天居然可以天人合一，一击秒杀了巨猿。虽然说巨猿先前已经与犀牛大战一场，体力不济，但是好歹是黄金阶级的魔兽，能做到一击击杀的，除了黄金级别的召唤师，其他人真的很难做到。无论从哪个方面来说。种种迹象表明，于小戴都已经是黄金阶级的召唤师。信不信由你们。我自己的学员当然清楚，他现在仍旧还是青铜阶级。不信，等回到学院一看便知。宣光一脸的无奈，在场的众人都不相信于小戴仅仅是青铜，毕竟这样的实力可不是一个青铜召唤师可以展现出来的。比比哥，既然宣光开口，就不要再揪着这件事情了。回到学院，一切自然就会分明。卡特校长虽然嘴上说着不在意。但是这些年来，联邦政府军对于成功进阶黄金阶级的死灵系召唤师的做法，已经让许多人不满。这一次，要是于小戴真的成功进阶，不知道后续联邦政府军会做出什么举动来。一时间，飞行器之上，众人的气氛异常凝重，就连一向开朗的林娜教员也是心事重重的看着下方的几个小队。系统接收到了新标记，是第一小组已经准确定位魔兽据点。林娜教员看着系统上传回的标记，正是欧阳流影一行人传回。看来虽然速度上不及于小戴一组，倒是后来者居上，先行找到一伙魔兽据点。这些魔兽都只是白银阶级，以我们几个的水平，完全有能力将这些幼崽还有母兽击杀。不如我们动手，趁其他魔兽还未回笼。欧阳流影此时眼见着面前的是一群豺狼魔兽、幼崽与母兽。这种魔兽向来群居生活，在巢穴中的母兽与幼兽级别不高，母兽的阶级最高也仅仅是白银。对于这个队伍来说，的确是容易对付。可是这次学院的规定仅仅是定位魔兽据点，我们要是贸然行动，会不会遭到学院的处分？慕白有些迟疑，毕竟这一次他们只是想第一个完成任务，可没有要出风头。我赞同欧阳流影的提议，既然我们已经到了界外，不做出点什么
怎么能压过于小戴的风头？提到于小戴，在场众人瞬间有了胜负欲。以往在外面都是天才的几人，来到了学院，居然被一个平民出身的死灵系召唤施压了一头，换谁都是不服气的。几人达成共识，竟然趁母兽不备，轮番发起攻击。雷符阵役，急影。欧阳流影与戴笠两个元素系最强的召唤师联合出击，暗翼雷雕与猎影疾暴急速向豺狼幼崽奔袭而去。这样强烈的攻击，哪里是一个个刚出生不久的幼崽可以承受得住的？嗷呜！一声声凄惨的叫声响彻天际，几只母兽被幼崽的声音吸引，眼见着两只幻兽向幼崽进行攻击，刚要起身，转头就被慕白与其势必帮我，我们就这些幼兽。可是这样，可是什么？我王里想做的事。还从来没有人能拦得住，一会都听我的。你最好不要自己解释。小戴姐，小戴姐，你在想什么？啊，没想什么。宋琦在问我们要不要上去帮忙。小雪，我想救这些幼兽。如果你们不愿意，我不会拉着大家一起受处分。不过我觉得欧阳流影这样做太不耻了，毕竟不知道一会王丽会不会做出什么过分的举动。于小戴还是和队友说明了自己的想法。四人明显面色有些尴尬。他们没有想到，这一次于小戴竟然会说出这样惊人的话。犹豫了片刻，李雪一把抓住于小戴的双手，眼神坚定地点了点头：“我愿意。”这件事，我也觉得欧阳流影简直是太过分了。一个小姑娘自然不愿意看见这种趁人之危的场面，更何况这些母兽和幼兽有多绝望，在场的众人都是看在眼里。不过，出于人类和魔兽的对立面来说，没有一个人敢站出来同情这些魔兽。我也同意，我们也同意。大家支持的眼神更加给了于小戴这样做的信心。我们一起迅速解决战斗。好，几人心领神会，瞬间一跃而起。五个幻兽齐齐发动技能，不过他们袭击的并不是几只母兽，而是欧阳流影几人的幻兽。叹息之强，暴叶，怎么回事？他们想要干什么？飞行器上已经探查到，雄兽向据点奔袭的几名教员本想出手迅速结束战斗，离开这个地方。谁知道于小戴几人竟然抢先一步。妈的，是谁？暗翼雷雕被一击击中，倒在地上。欧阳流影破口大骂。这个关键时刻，眼看着母兽就要支撑不住，几人也是精疲力竭。谁想到这个时候，竟然有人横插一脚。于小戴又是你！戴笠咬牙切齿的看着对面腾空而起的于小戴。欧阳流影，你们几个最好现在赶紧离开，一会雄兽就要回笼，到时候想逃你们都逃不了了。这豺狼魔兽可是极度难缠，一旦缠上，不死不休。你应该知道。南宫烈看向对面的欧阳流影，冷冷地说道：“豺狼魔兽的习性，他们不是不知道。不过欧阳流影急于表现自己，这才铤而走险，打算速战速决，解决掉这些幼崽和母兽。谁成想这些魔兽的母性竟然也这样大，竟然一直死死撑着与几人周旋，为雄兽拖延时间赶回，保住幼兽的性命。这几个学员不会是疯了？他们竟然保护魔兽幼崽，比比格简直是难以置信。这么多年以来，天启学院可是从来没有出过这样的学员。”比比格教员，欧阳流影几人确实先偷袭魔兽，这些魔兽并未招惹。不过于小戴几人这一次，兴许是看这些幼兽太可怜，才动了恻隐之心。一旁的林娜教员也是看不过欧阳流影这几人的卑劣行径。召唤师从不做这样阴险的勾当，自然都是正大光明的猎杀魔兽。还是林娜教员人美心善，都说这项游新生一点都没错。宣光，你个老不死的，你在映射谁？谁接话，我就是映射谁。好了，你们都别吵了。这一次的确是浪费了太多时间，久攻不下，已经引来了雄兽回笼，实在危险。158集体体罚。卡特校长虽然对于于小戴几人站在母兽身前的行为也是皱起了眉头，不过南宫烈的借口倒是让人挑不出问题。要是再纠缠下去，只怕引来大规模的雄兽回笼，他们这些人都要下去活动筋骨了。可是我们明明就要击杀这几只母兽，难道还留着这些幼兽以后长大残害人类？戴笠一脸的不服，凭什么他们可以决定这些魔兽的生死？谁和你说这些幼兽长大就一定残害人类？再说物竞天择，强者生存本来就是这个世界的法则。于小戴终于开口，将王丽所说的话一字不差地说了出来。要是让这丫头自己顶嘴，怕是说不到关键的地方。论唇枪舌战，还得是王丽。于小戴，我看你是疯了。慕白眼见着要到手的装备就这样飞了，属实是气不过。赫明，冰雪林鹤在空中旋转着身姿，一股强大的能量波动向于小戴席卷而来。看来慕白是要誓死一拼，将身上仅剩的能量全部集中在这一击上。我来，见到此等情形，王丽怎么能惯着这帮家伙？正好刚开发的异阳指可还没有在众人面前亮过相。异阳指，这个异阳指的确要比一指禅厉害许多，光是爆发力
和伤害范围就已经是大幅度的提升。果然，随着骷髅兵的进阶升级，王力所能拾起的功力就越多，自然就可以激发出以前学过的武学。随着一声惨叫，冰雪灵鹤瞬间被击倒。这样的实力，在王力面前的确不值一提。小雪行动，于小戴看向身后的队友，几人立刻出手，向剩余的几人发动攻击。本就与母兽战斗已久，身上多余的精力已经耗费掉了，这一次倒是没有多费什么力气。就轻松将几人击败，不好，小戴姐，熊兽回来了。冰雪幻豹敏锐的察觉到熊兽已经距离据点很近，再不走，只怕就会被豺狼闻到气味追击。快，白滚滚！赫然，一辆大卡车落在几人面前，将欧阳、刘颖几人扔到车厢，就赶紧坐上车逃跑。轰隆隆，身后已然是一群魔兽奔腾的声音。千钧一发之际，一行人刚刚离开，身后的熊兽便已经回笼，其他小组见情形不对，早就已经撤退。哦。一群雄兽见到被杀死的几只幼崽，不禁仰天发出凄惨的叫声。幸好跑得快，不好，还是被追上了。倒车镜中，南宫烈剑到一群身形巨大无比、浑身通体皮毛黝黑的豺狼魔兽，嗅着气味向几人的车子追击而来。这些豺狼雄兽个个尖嘴獠牙，的确可怕。白滚滚加速，于小戴再次启动白滚滚特殊技能。看来这一次倒真是要和身后的魔兽比拼速度了。小戴姐，这些魔兽都是黄金阶级。况且他们都是雄兽成群结队，这样的阵势我们根本打不过。李雪见到身后追击的魔兽，迅速判断出他们的阶级。这一次他们果然是遇到大麻烦了。这一次我们只有逃了。飞行器上几个学长看着下方惊心动魄的一幕，这几个学员真是让人不省心，心里忍不住庆幸当初自己外出探险，没有招惹到这么麻烦的魔兽。谁不知道豺狼魔兽可是出了名的难缠，就连其他魔兽都不愿意招惹的群族，欧阳、刘颖居然非要主动出击。比比哥，这次你怎么说？难道还不下去帮忙？再不帮忙，这十个学员可都要丧命了。轩光一脸看热闹的神情，向一旁紧张不已的比比哥问着：“要不是那一组，他们早就已经猎杀了母兽和幼崽。”到这个时候，比比哥仍旧死鸭子嘴硬，看来是不到最后一刻，不落泪。那好吧，不如就让他们把那一组队员扔下去，给熊兽泄愤。反正当初是他们攻击的母兽，气味自然也是他们的，不然与小戴一组也不至于被追击。你。宣光，比比哥哪里是这个老头子的对手？几句话就败下阵来，被气得咬牙切齿。无奈之下，只好将手中的弹丸飞行器瞄准白滚滚幻化的大卡车，扔了下去。这是什么？瞬间，弹丸将几人包裹住，身上的气息也被全部掩盖，就连白滚滚在弹丸中也变回了原身，缓缓地升到了空中。身后的魔兽没了气味的追踪，自然就找不到几人。不到几分钟，弹丸包裹着几人飞向飞行器的方位，教员。校长，几人看着飞行器上的一众人，多多少少有些惊讶。莫想到教员们居然一直在上空观察着这些学员，有什么惊讶的？不跟着你们就怕刚出界外就把自己的小命搭上了。给我回来！轩光一把将于小戴薅到了身后，在场的人都看得出来，这是在护短。其他人也都回到了各自教员的身后。系统提示：此次界外探险时间结束，诸位学员请回到出发地等待集合。其余机队学员早就已经中规中矩的完成了任务。成功标记了魔兽的据点，在这片大森林中，可是生活了不少群居的魔兽，所以找到据点并不是一件难事，也正好可以让学员见识一下真正界外世界的凶险。本来很容易完成的一个任务，一次探险，活生生让这几人给闹得这样惊险。看来安全性能多么高的任务，都是因人而异的。你们几个给我站出来！刚一回到学院，十人就被校长当着全校的面拎了出来。知道犯了什么错误吗？一句话问下去，丝毫没有得到回应。不知道。在界外团队合作固然重要，但是也要注意队员的安全，不能为了一时的利益就让大家都身处险境。这一次你们十分冒险，让所有教员都替你们担心。念在你们初中还不错，就不计处分了。这一次就罚你们在操场跑15公里。这一次几人的行为已经超出了学员的管控，不失以惩戒不能服众，不然再有集体任务，其他学员都争相效仿，岂不是会带来许多危险？毕竟不是所有学员都有于小戴的战术意识。159团队意识。什么十五公里？校长这一次要不是于小戴他们捣乱，我们早就击杀那些魔兽离开了。为什么要罚我们？欧阳、刘颖一脸的不服气。这一次明明可以出尽风头，又是于小戴。既然十五公里你们觉得不公平，那就二十公里吧。校长，慕白见戴笠也要开口，一把拽了回去，摇头示意。这个时候，校长明显就是要做其他学员看，不管说些什么都难逃这一次的体罚了。操场上几人已经开始了罚跑，二十公里可不是一个短的距离。女孩子来讲，哪里有过这样的运动量？看来这一次卡特校长真是下了狠心。你就不怕把这些宝贝学员累的？
，只要你不心疼儿子，一切都好说。”欧阳雷得到消息赶来学院，映入眼帘的就是这一幕。谁不知道这几人可以说是天启学院这一届最优秀的召唤师？卡特校长可以这样严厉对待，真是没有想到。我当然不心疼，不过你也应该知道，我这一次来并不是为了留影。欧阳维的目光一直在于小戴身上，从未离开过。这个小姑娘，我们已经探查过，仍旧是青铜三星。不过这一次，她可是吸收了黄金阶级魔兽的魂力，或许回去会进阶，不过远远没有达到黄金阶级那种境地。这一点，联邦政府的情报部门已经核实过了。他的天人合一，实际上是宋家秘书可以让召唤师与幻兽意念合一，是宋琦帮他完成了仪式。江流营所在的联邦政府情报部门早就将事情的来龙去脉整理清楚。那你这次？来是为了什么？卡特校长并不想恶意揣测联邦政府军的用意，不过以往的经验来说，对于死灵系的召唤师，联邦政府管理局可都是没有下过什么好的指令。这一次，我只是想要亲自验证，这女孩并没有被幻兽占据主导意识。尽管是宋家秘书，也是要做到和幻兽意念合一。要是被骷髅兵占领主导意识，伤害性应该不大。联邦政府军会出手，强行断绝他们之间的缔结契约，留他一条命。他是一个天才。卡特校长没有再继续说什么。不过，联邦政府管理局决定的事情，谁也更改不了。小戴姐，你还好吧？五公里下来，李雪已经气喘吁吁，不再像刚开始那般的速度前行。我还好，与小戴好歹也是练就了少林内功的人，体能上利用真气补给还算过得去。不过也是感觉到了一丝疲惫。没事，我们可以的。南宫烈回过头，想要关心一下两人。那我们一起坚持。宋琦和王铮的体能也是有目共睹，毕竟力量型的召唤师体力上来说，真的可以抵得上一头熊。小戴。我们一起，三人来到后方，带着于小戴与李雪两人一起前进。这样一来，大家就可以一起坚持跑下去。大家真好，内心之中早已经感动的不成样子。就连王丽也许久没有感受过朋友的温暖了。再上一世，自己不需要朋友，因为没有人和自己一样强大。正所谓高处不胜寒。哼！戴笠见到眼前的情形，不由得冷哼一声。于慕白迅速超越几人，向前跑去。还有十五公里，可别累趴下。见到这副模样，李雪忍不住。回了过去，轩光，你的小学员不错吧？一旁那个邋遢的老头再次走了出来，还不错，挺勤快。轩光一脸傲娇的在上方看着操场之中团结一致的几人。欧阳雷也来了，他来做什么？于小呆这一次的表现，联邦管理局已经知道了。哼，知道又能怎么样？不就是一个意念合一？轩光自然明白对方说的意思。这一次探险，于小呆让众人都大开眼界。刚回到学院，消息便已经在整个卡诺城高阶召唤师中传开了。我会在联邦管理局高层尽量争取，不过这些日子里，你也要让他尽量不要展露锋芒。在于小戴还没有彻底强大起来之前，任何高阶召唤师都可以合力击杀。死灵系带来的可怕后果，已经不是这个世界的人类可以承受的了。小智，你也要小心。我都一把老骨头了，更何况现在就算他们想要动我，也要掂量掂量。身后跟着大老鼠的邋遢老头子，原来就是智野。那个曾经卡诺城出现过的拥有自带冥想之术幻兽的召唤师，我不明白，你为什么要帮于小戴？轩光对于自己这个老朋友的所作所为很是不理解，毕竟自己保护于小戴是因为死灵系的缘故。可是，在自己不知道于小戴这个人之前，智爷就已经早早的注意到了他的存在。身为联邦管理局的高阶召唤师，智爷经常在界外游走，保护人类城池结界不被强大的魔兽攻击，及时修补漏洞。这项任务可是十分艰险，因为我们是一样的人，有些事情我找不到答案。我想从他的身上找到答案。说罢，智爷带着身后的大老鼠再度消失在了人群中。小雪坚持，还有最后五公里。李雪哪里受过这个罪？跑了十五公里，已经体力耗尽，实在是挪不动腿脚。小戴姐，我不行了，你们先跑吧。于小戴此时也已经汗流浃背，就算是有强大的内力支撑，但是二十公里的体能消耗还是极大的。不，我不会抛下你的，我们是一个团队。身旁的几个男人闻言，也一瞬间燃起了斗志。加油，小雪。我们一起最后冲刺。南宫烈虽然体力消耗极大，但是勉强还可以维持，接着跑下去。我能行。被众人鼓舞，李雪眼神再度振作起来，丝毫没有了刚才萎靡不振的样子。冲！冲啊！什么情况？已经快要瘫倒在地的欧阳、刘颖等人，在后方怔怔地看着前面的几人，居然还有力气大冲刺，真是疯了！疯了！戴笠也是无法理解，凭什么他们就可以苦中作乐？一百六十，暗中监视。整整二十公里长跑，几人精疲力竭地跑到终点，汗水已经浸满衣衫。小戴姐，终于跑完了。说罢，李雪体力不支，瘫软在地。南宫烈，你快带小雪回宿舍。再见，小戴。宋琦与王铮两人也互相搀扶地走回宿舍。
，难得的独处时光，于小戴带着身后的王丽与两只幻兽，慢悠悠的走了回去。然而，操场之上，欧阳刘颖一队人仍旧在苦苦挣扎，艰难的向前缓慢奔跑着。看来以后要多加强你的体力训练，就二十公里，居然就累得这样。你来跑跑看。于小戴已经没有力气再和王丽顶嘴，自己一个女孩子能跑这么久，已经是值得表扬的一件事了。突然，王丽似乎察觉到了什么，语气居然严肃起来。我感觉到学院里有不同寻常的气息，不同寻常的气息，似乎也是死灵系的幻兽。这种死亡的气息不是宣光教员的亡灵君主，不知道会是什么。不过看样子是比我的阶级要高许多。当然了，死灵系的幻兽哪一个不比你的阶级高？你已经是最阶的幻兽了，真是让人无奈。死灵系的骷髅兵已经是最低阶的幻兽，自然不管是谁的气息都要较为强大。王丽也是略感无奈，谁让自己一来到这个世界就是这样才？天启学院的学员待遇，就算是和四大学院相比，也是可以拿得出手。此时的于小戴在自己的单人宿舍，吹着空调，泡着脚，好不快活。一旁的王丽却在打坐冥想。界外击败的巨猿，好歹也是黄金阶级的魔兽，魂力吸收而来，自然是要加以运用。缓缓只见黄金骷髅骨架上浮起一层淡淡的雾气，这是什么？于小戴好奇的靠近研究，忍不住用手指戳了戳，别碰。突然，脑海中王丽的声音再次响起，吓得正在调皮的于小戴一激灵，吓死我了！我还以为你再冥想没空搭理我。刚才将巨猿的魂力吸收，现在内力积聚的越来越多，已经可以使用一阳指这样的中等武学。看来随着魂力吸收的越多，内力可以激发的武学就会越多，也就是说你就会越厉害，对吗？那岂不是？此刻的于小戴眼睛里只有钱，王丽越厉害，自己也就越厉害。那么白滚滚，这五千斤赚回来的时间就指日可待了。太好了，开心的在房间中转着圈，不禁陷入自己美美的幻想中。谁？突然，王丽身形飞出窗外，不到几秒钟便将一具乌鸦的尸体带了回来。这东西一直在监视我们。这是渡鸦，渡鸦是这个世界用于监视传递信息的幻兽之一，多为联邦政府军用来收集低级情报使用，身手敏捷，不易被人发现。不好，渡鸦被击杀了。屋檐之上。一名身穿联邦政府军制服的召唤师迅速离去，这一幕恰巧被刚刚跑完二十公里回到宿舍的欧阳刘颖看在眼里。情报处，怎么会在学院里？欧阳刘颖看着离去那人的身影，对于这些人简直是再熟悉不过了。江刘颖就是联邦管理局的高级情报专员，对于联邦政府的情报部门可以说是从小就了如指掌。随着情报人员刚才离去的路线反向追寻，欧阳刘颖居然来到了女生宿舍。那间宿舍住着谁？值得联邦政府情报处来监视。刚来到宿舍楼下的欧阳刘颖，正巧于打开窗户，打算搜寻一番的于小戴撞个正着。是你，是你，欧阳刘颖，这小子智商还没有那么高，不过看样子他应该是知道点什么。渡鸦是你放的？于小戴倒是先开口质问起来。什么渡鸦？你在说什么？我就是看有人鬼鬼祟祟跟着寻来，没想到是你的宿舍。欧阳刘颖自然知道渡鸦是什么，不过现在。可不能承认，见其义正言辞，也不像说谎的样子。于小戴将信将疑的关上了窗户，估计是你最近崛起的太迅速，已经招来了政府的关注，这可不是什么好事。王丽曾经就说过，张科也许没有死，但是有些原因让其不得不消失。匹夫无罪，怀璧其罪，可以召唤出强大的稀有幻兽的法阵。既然这样聪明，又怎么能察觉不到自己的危险处境呢？毕竟死灵系的召唤师在黄金阶级出现事故的可能性极高，可能因为这个原因吧。于小戴也是明白，要是换了其他召唤师，就算崛起太快，也不至于让政府军关注。可是自己偏偏是死灵系，这些年来死灵系天人合一之实属不清的召唤师，被黑暗幻兽控制意念心神，大开杀戒的例子比比皆是。要是真的因为这件事，张科也不至于消失。总之，我觉得你之所以可以将我从冥界召唤而来，张科定然是知道些什么，一定要找到你的朋友。可是我们还能去哪里找？暗夜森林我们也去过，并没有任何踪迹。这件事还得靠白云飞。既然我们在界外搞到魔兽产出，也是要大包卖给他，到时再将这件事商议一番也不是问题。你确定白云飞靠谱吗？虽然他是天谴者，但是可以在卡诺城明目张胆的行走，身份不简单，更何况白滚滚这种奇宠都能搞到手。你觉得他的本事小吗？于小戴毕竟还是十几岁的孩子心智，哪里见得过这样的多的社会险恶？看来还是太年轻。校长，欧阳刘颖刚离开于小戴的宿舍楼，便直接来到卡特校长的办公室。此时欧阳雷正巧也在。父亲，刘颖，正好一会我还要去找你。也就是说，学院里的渡鸦真的是联邦政府军派来的。你们为什么要监视于小戴？欧阳刘颖一头雾水
。早在家中之时，江流影变已经按照联邦管理局的要求，对于小戴做了入学背景调查。明明就是一个再普通不过的女孩，现在却让雷霆支队的队长都亲自前来监视。难道说联邦管理局想要做些什么？ 161亡灵之谷。另一边的宿舍之中，与小戴正在苦思冥想，究竟要怎么样才能在学院之中联络到白云飞这家伙。要知道，天启学院可是校规森严，除了休假的日子。学员们一律不允许私自外出。宋琦他们两个和白云飞也很熟悉，不妨你问问他们。这个主意好。第二日，学院中各系仍旧在紧张休息，只有于小戴一个人在教学公寓的院落中悠哉游哉的拿着扫把扫着地。教员，我们今天不应该学点什么吗？比如战术指导。我最近可是新增了守护幻兽。于小戴试探性的询问着一旁躺在吊椅中间正在小憩的宣光。今天你就好好打扫，拿上就要到了阅读考核。不及格的学员可是要到亡灵之谷接受阶段性惩罚式训练。那既然都要考核了，我更应该好好休息一下。宣光仍旧没有睁开眼睛，晃动着吊椅缓缓说道：“难道你就不想去亡灵之谷看一看？那可是我们死灵系召唤师的起源之地。在几百年前的人类首次反击中，每个系别的召唤师都有第一次召唤幻兽的经验。之所以将那个峡谷称之为亡灵之谷，正是因为那是死灵系第一位召唤师召唤出幻兽的地方。据说那里有成群的冤魂。”诸多的死灵系魔兽峡谷中徘徊，不过大多是低阶魔兽。后来人类以卡诺成为开启反击的第一座城池，自然也就将亡灵之谷纳入版图之中。现在亡灵之谷外围皆是结界，专门供天启学院的学员休息实战使用。想，便月点击的于小戴自然知道这个起源之地。身为死灵系的召唤师，当然是想要去看一看。那就好好扫地。合着宣光教员不让于小戴尽快进阶，就是为了正大光明的去一趟亡灵之谷。知道原因的于小戴。这一次扫起的来，倒是更加的卖力。你这教员不错，他这是帮你躲着联邦政府军。为什么？王丽在脑海中突然说了一句，让于小戴有些不知所措的看了看正在熟睡的宣光教员。亡灵之谷可是有高阶召唤师的结界，联邦政府军不管是人还是幻兽，轻易都进不去。最起码在那里的几天，你是绝对安全的。王丽刚才在于小戴的脑海中得知了亡灵之谷的来历以及现状之后，第一个反应便是如此。看来不管出于什么目的。宣光教员都是在保护于小戴的安全，这一点是值得肯定的。虽然于小戴已经恢复了实战训练的资格，但是实战课堂上仍旧在操场上无聊的望着天空，和在里积极迎战，提升自己的李雪全然不同。经过这几日的时间，李雪、南宫烈几人都已经不约而同的提升了一个星级。不过于小戴好像丝毫不慌的样子。于小戴，你怎么不登陆战网训练？林娜教员也是满脸的疑惑，走向正在发呆的于小戴。教员，怎么回事？有什么困难吗？林娜向来没有歧视于小戴是死灵系的召唤师，反而对其十分照顾。早在入学考核之际，卡特校长就已经交代林娜教员要好好训练于小戴。毕竟，若是日后真的可以出现一个稳定心神、强大的高阶死灵系召唤师，的确是弥补了几十年以来召唤师行列的缺陷。没没什么，林娜教员，我就是有些不舒服，想过几天再训练。本身就不会说谎的于小戴，撒起谎来一副磕磕巴巴的样子。于小戴过几天可就是阅读考核，你要是在那里输了实战。你可要知道是什么后果！林娜教员一副苦口婆心的劝解。毕竟亡灵之谷可是历届所有学员都不愿前往的一个地方。于小戴就算实力再强，也是个小姑娘，哪里能愿意去那种地方？但是他终究是没有料到，这个小丫头现在正想方设法的想要去一次亡灵之谷。见到于小戴满口推辞，林娜教员也是没有办法，只能回到自己的岗位，监督其他学员在战网中训练。小戴姐，你怎么了？刚结束一句对战的李雪向于小戴跑来。身后跟着嬉皮笑脸的南宫烈，没事啊，你们训练的真不错。我刚才看了你们的对局，眼看着就要阅读考核了，你怎么不训练呢？他应该是怕了我们，像他这种小垃圾，当然不敢上台面。一两次的侥幸算得上什么？一旁带了一副傲娇无比的模样，从系统之中走了出来。你，李雪刚要回怼，被于小戴一把拉了回来。算了，小雪，不要和这种人一般计较。于小戴这个时候可不想惹是生非。毕竟马上就要阅读考核，对于自己的计划可不能出一点纰漏。怎么，于小戴身边的一条狗也配乱叫？你说什么？于小戴将李雪护在身后，瞬间移动到戴笠面前，一把将其脸颊握在手中。面敌突如其来的变故，戴笠已经不知所措，吓得不知道该说什么。诋毁我可以，但不要牵涉到我朋友身上。别忘了，谁才是手下败将？以往的于小戴都是一副和事佬的样子，自然是什么事情能躲就躲。作战之时，虽然实力强劲，但是也从未这般凶狠过。你你，戴笠已经吓得开始磕巴。毕竟于小戴的实力，他们心中最是清楚。
，并且现在被其制约，自己竟然一点都不了。慕白刚要发动攻击，被于小戴眼神一瞥，瞬间没了勇气。这句话我只说一次，不要诋毁我的朋友。说罢，将戴笠一把扔在地上，带着李雪等人转身离去。从小到大，从来没有什么朋友的于小戴，自从有了李雪，已经开心很多。不管别人怎么侮辱，自己为了计划都可以忍，但是侮辱自己的朋友就不能再忍。小戴姐，你刚才眼神好可怕。回宿舍的路上，李雪还在回味与小戴方才的神情，从来没有这样可怕过。谁让他们骂你？骂我可以，不可以侮辱我的朋友。真好，和小戴姐做朋友可真幸福。162这不是很正常吗？从小就被众人追捧，但是面对那些流言蜚语，李雪从来不会正面回应，也是为了李家的面子，不能让人觉得李家仗势欺人。南宫烈虽然是自己的未婚夫，但是一个男孩子又怎么会回嘴？身为李家嫡女的李雪，第一次感受到了朋友的温暖。于小戴也是第一次在李雪这里感受到了无条件的支持，不论做什么，李雪总是站在于小戴这边，认同他的做法。一次次的配合中，于小戴早就将李雪当成自己真正的朋友。你今天做的很好，就该这样。武神王力条教出来的人，就该这样霸气。王力这家伙方才与小戴那一番表现，着实是把他激动坏了。回到宿舍，还忍不住的回味。好了，我们就这样不训练进阶，真的可以吗？于小戴还是担心自己落后太多。毕竟在天启学院这个到处都是天才的地方，要不是王丽自己，怕是谁也赶不上。这些天你就先不要训练进阶，既然为了考核失败，那就不能进阶太快。正好这几天将少林内功好好练上一练。于是宿舍之中，只见于小戴在不知道比划着什么，骷髅兵也在进行着冥想。天启学院新生所期待的月度考核，终于在几天后拉开了帷幕。好巧不巧，这一天偏偏阴雨绵绵。很多想要看热闹的高年级召唤师，因为这个天气，只好留在宿舍中观看战网的同步直播。浴火凤凰再次翱翔九天，林娜教员在众人的期待下来到实战系统前，宣布月度考核正式开始。与此同时，诸位系别的教员与卡特校长也在看台之上作为本次考核的评委。联邦政府军雷霆支队的队长欧阳雷居然也在其中观战。欧阳刘颖，你父亲居然专门来给你捧场，真是有面子。欧阳刘颖身后，一个元素系的新生跟其攀谈道。然而。欧阳刘颖却一点都开心不起来，反而眼神幽怨地看着开台之上的欧阳雷。此时，欧阳雷的目光紧紧追随着队伍最后方死灵系唯一的代表于小戴。各位学员，欢迎来到天启学院入学第一次月度考核。在此，我仅代表天启学院，希望各位学员都能取得一个好成绩。这次我们采取淘汰赛的机制，战网之中会出现相对考核难度阶级的魔兽，各位学员需要在规定的时间内将其击败，视为通过考核。没有通过考核的学员。将要跟随教员团前往亡灵之谷，进行为期一周的野外实战家训，希望各位都能有一个好运气。林娜教员说罢，便将手中的系统按钮启动，一副全景模拟的实况作战呈现在众人面前。居然是青铜五星的海妖！随着一众学员的惊讶声，海妖魔兽展现在众人的眼前。对于欧阳刘颖、南宫烈这种元素系的佼佼者来说，击败一个青铜阶级的魔兽还是易如反掌的。小戴姐，看来这次我们都能通过。李雪经过这几日的加紧训练，已经达到了青铜三星。对于战网之中模拟的魔兽来说，虽然实力并不相当，但是战网毕竟是虚拟魔兽，击败还是很容易的。嗯，于小戴并未说话，只是微微一笑。虽然面前的魔兽对于他而言的确很容易击败，但是这一次他可是一心求输。安静，安静！现场一片喧哗。第一次月度考核便是青铜五星的魔兽，想来以后一定回一次，比一次阶级高。看来天启学院的考核果然严格。看来天启学员不愧是最优秀的召唤师学院。欧阳雷看着下方虚拟战网展现出的魔兽，同卡塔校长说道：“不过是为了激发学员们的斗志，魔兽等级越高，越可以让他们感受到压力。”下面我们按照排序进入战网，完成月度考核。作为死灵系唯一的新生，于小戴自然是第一个同其他系别的新生进入战网考核的人。为了可以迅速完成考核，战网之中模拟出五个同样的房间，供五个系别的学员考核使用。当然，于小戴考核结束。房间自然会被其他系别共同使用，以增进考核的速度。在众人瞩目之下，于小戴进入了战网系统之中。准备好了吗？准备好了。这一次我们就打游击战，不要取胜。明白。金刚罩，刚一出手，于小戴就将金刚罩护体，这样不管自己回不回击，海妖的攻击都不会伤到自己太多。劈砍，王丽更是过分，用了最低级的技能向海妖冲了过去。场外众人皆是眉头紧皱。只有宣光一人一副看热闹的心态。小戴姐，这是要做什么？这技能骷髅兵不就被击退了吗？就连李雪都看出了不寻常。以往与小戴面对这种阶级的魔兽，可都是一击击杀，哪有多余的精力周旋？海妖之歌，作为战网模拟的魔兽，自然自动将技能放大
，王丽被迎面来的袭击一击击倒，躺在地上，装死。于小戴惊讶的看着地上的王丽，本想着和海妖周旋到时间，就会认定考核失败，谁能想到王丽这家伙更懒，直接装死，这样就可以被系统判定为考核失败，被清出战网。这样一来，还省心省力，不需要再苦苦坚持时间到，毕竟演习也是很累的。幻兽击败，于小戴考核成绩不及格，考核失败。系统冷酷的声音响起。瞬间将于小戴传送回操场之上，这操作属实是看傻了看台之上的教员们。宣光，你这学员怎么回事？比比格一脸不相信的样子，质问着宣光教员：“能有什么情况？他一个青铜三星打不过青铜五的魔兽，不是很正常吗？”虽然，但是这话确然合理。但是这种事情放在其他学员身上，众人都会相信；但是这件事放在于小戴身上，这不是明摆着欺负大家眼瞎吗？于小戴竟然能打不过一个青铜五星的魔兽，几位教员包括欧阳雷在内，仿佛听到了一个天大的笑话，但是却一点错误都找不出来。163集体作弊，小戴姐考核失败，李雪和教员们一样，根本就不敢相信，就连一直与于小戴作对的戴笠、慕白二人都是不信这样的结果。可是于小戴这样做是为了什么呢？南宫烈，小戴姐怎么回事？看来于小戴是想要去亡灵之谷，这件事最直接的后果，也就只有这一个合理的解释。欧阳雷那个老油条也早就看出了这里面的门道，毕竟这放水的确实有些太明显了。于是，在众人的惊讶之下，只见南宫烈、李雪、宋琦、王铮，甚至是欧阳刘颖、慕白、戴笠这一届各位教员最为看好的学员们，纷纷考核失败。这特么的在干什么？他们这些学员也太任性了吧！亡灵之谷的名额今年这么抢手吗？坐在宿舍观看直播的高年级学员们表示十分的不理解。亡灵之谷那个在历届学员心中可以排得上第一、最阴森恐怖的地方，今年居然这么多优秀学员故意前往，真是搞不懂当代年轻人在想些什么。看来这届学员都是好苗子，敢于挑战，不错不错。嗨嗨，卡特校长见到欧阳刘颖也故意没有通过考核，面对欧阳雷也只好打着圆场说道：“不然还真的让外人以为天启学院教出来的学员都是不堪一击。”看来亡灵之谷真是一个好地方。欧阳雷这般阴阳怪气的评价。倒是招惹来了宣光鄙视的眼神，要不是因为联邦政府军怕是于小戴，也不用去亡灵之谷多上一阵子。不过对于死灵系召唤师的于小戴来说，亡灵之谷的确可以历练一番，在那里于小戴可以学到更多与死灵系幻兽配合的技巧，甚至可以更为深入的研究那些死灵，倒也真的可以算得上是一个好机会。这届学员真是给了我们无数个惊喜。卡特校长一眼就看出于小戴前往亡灵之谷是宣光在背后教唆，不过对于宣光这种和联邦政府军对着干的性格。卡特校长早就已经习以为常，第一次阅读考核在全校学员与教员的惊讶中完美的结束了，随之便迎来了久违的阳光，雨过天晴，让人心情大好。得偿所愿地，于小戴此时更是无比开心。小戴姐，你是不是想要去亡灵之谷？小雪，你们怎么也没有通过？亡灵之谷可不是一个好地方，我怕你去了会害怕。于小戴看到李雪、南宫烈等人也没有通过考核，心里清楚，这几人是为了陪同自己前去。我当然知道，不过既然你都要去，我们自然是要陪你一起，说不定还很好玩。身后，宋琦和王铮也已经走了过来，看来这一次你是甩不掉我们了。看这几个小伙伴，于小戴心情莫名的好，就连回去的路上都是哼着歌。欧阳刘颖也跟着一起，不知道他是不是欧阳雷的眼线。不过让于小戴担心的还在后面，毕竟那几个讨人厌的人也跟着一起前往。欧阳家的关系我是不清楚，不过就算是眼线又能怎么样？在亡灵之谷的这一周。谁都不能擅自进入干预学员家训。王丽倒是很好奇，这个死灵系召唤师的起源之地究竟有多么的恐怖，能有冥界还有鬼魅，自己一个在冥界游荡了三千年的幽魂，还能怕一个亡灵之谷？亡灵之谷的日程将在两天后出发。这几日，于小戴倒是在战网上大杀四方，更加肯定了众人心中的猜疑。这丫头就是想要去亡灵之谷，才故意没有通过考核。你好歹也要装一装，现在刚结束考核，你就登陆战网训练暴露实力。这不是把宣光教员给卖了？经王丽这样提醒，于小戴似乎也反应过来，自己的确有些欠缺考虑，直接退出了系统，不见踪影，蹑手蹑脚的回到了教学公寓中。宣光还是老样子，一副懒散的模样，根本就不像是一个教员该有的样子。打够了，刚准备回到自己的座位，冥想的于小戴被身后阴森幽怨的声音叫住，好像做贼般。于小戴缓缓回过头来，果然一脸幽怨的宣光教员紧紧盯着自己，怪不得刚刚总是觉得后背发凉。教员，我一时有些着急，确实是忘记这回事。于小戴一脸的无辜看着向自己走来的宣光教员，你知不知道因为这件事
，我被校长提了过去，大骂一通。就算于小戴今天不在战网上大开杀戒，宣光的这点小心思也是瞒不住卡特校长。不过这个坏老头此时倒是想要借着此事好好敲诈一番。教员，我知道错了，以后再也不敢了。于小戴经王丽一说，自然是明白自己暴露了和宣光教员的计划，这下子真是欲哭无泪。那说说怎么补偿你的教员我啊？老头子一脸得逞的模样，坐在了于小戴面前。补偿，刚刚还陷入自责之中的于小戴，见眼前的教员一脸无赖的模样，坐了下来，就知道自己刚才上当了。这个老家伙为老不尊，竟然吓唬自己的学员，那就补偿给您。我不在的这一周，打扫公寓卫生。小丫头一脸的狡猾，真是小狐狸崽子萌不得。好啊，这么快就敢和老头子我调皮捣蛋，看来我平日里真是对你太过放纵，现在教员都不放在眼里了。宣光说着，就要拿起自己的大烟袋，追在于小戴的身后。此时，其他系别的路过的学员，自然而然就见到死灵系的教员追着学员打的画面。不过，宣光年纪大了，怎么能是生龙活虎的于小戴的对手？哎呦，累死我了！刚追了几圈，就已经累得不行，瘫倒在地上。见状，于小戴也不得不转身去扶。刚走到身边，亡灵出击，梅花六处。谁能想到，宣光竟然突然袭击？亡灵君主猛然蹦到于小戴身前一柄长剑，径直刺来。王丽见状，一个飞身上前挡住了亡灵君主的袭击。宣光这个老头子一脸坏笑的站了起来：“今天教员就给你上第一课，作为死灵系的召唤师，永远不要真正的相信任何人，哪怕是你的队友，明白吗？” 164防人之心不可无。亡灵君主与骷髅兵回到二人身后，在院中两人相对而立。教员，您的意思是，记住死灵系召唤师现在的处境十分艰难，有些时候在界外，我们并不是死在魔兽手中。大多数人可能会死在同伴手中。回忆起这些，宣光教员不禁声音沙哑，似乎有些哽咽。教员究竟死灵系的召唤师经历了什么？为什么联邦政府军还有圣光系一直打压我们？难道真的仅仅因为死灵系召唤师容易被幻兽控制？于小戴终于把心里压抑许久的话问了出口。以往没有成为召唤师的时候，翻阅典籍，于小戴心中就常为死灵系打抱不平。没想到日后自己真的成为了死灵系的召唤师。以你现在的实力。就算知道，也只会影响你休息进阶。去亡灵之谷在那里，你会看到事情的真相。就是不知道你有没有这个机缘。宣光教员不愿多说，今天倒是亲自为于小戴上了一课。你说宣光教员口中的真相会是什么？看来你们这个世界也是不简单。不过这个老头今天给你上的这一课倒是不错。王丽对于宣光今天的行为倒很是满意，人心不可测。现在的于小戴最重要的就是提起防备之心。两天之后。月度考核没有通过的学员被集结在操场之上，林大教员看着第一排这些优秀学员，实在是高兴不起来，皱着眉头，满脸担忧的看着众人。今天你们就要出发前往亡灵之谷，进行为期一周的实战家训。虽然人类反击之后，亡灵之谷被天启学院纳入其中，但是危险性仍旧很高，在那里任何人都不能掉以轻心。这一周没有任何教员随同你们前往，不过追踪器会伴随着你们前往亡灵之谷，遇到危机情况会有守在外围的高阶召唤师进去搭救。这一周，希望你们都可以安然无恙。很明显，这是一次很危险的实战训练，目的就是为了刺激没有通过考核的学员，再次回到学院之中时可以认真休息，尽快进阶。这样狼性的教学方法，如今只有天启学院仍旧保留着。我赌一天，我压两天。欢迎各位学员踊跃下注。战网之中，各位学员已经开始下注赌，这一批的学员会在亡灵之谷待上几天。据说历届学员没有人能在亡灵之谷一直坚持到一周结束。都会被里面的魔兽袭击，重伤被救出。那个地方可以说是历届学员的噩梦。这些富二代们哪里见过这样的阵势？所以说，天启学院的月度考核，除了新生，几乎没有人会不通过。众人都不想再回到那个地方。都听清楚了吗？现在配发给你们的就是各自的追踪器。我们会根据追踪器传回的画面与状态，断定营救措施。看着手腕上刚刚佩戴上的追踪器，于小戴反倒是有些不自在。林娜教员再三叮嘱注意事项。便带着众人前往亡灵之谷，出了卡诺城，来到界外边境处一片空旷之地面前。这就是亡灵之谷吗？看着眼前多位高阶召唤师守护在一片空地四周，李雪有些不解地问道。不过这片区域的占地面积倒是不小，在这面看去，凭借着肉眼根本望不到对面看守的召唤师，足以见得亡灵之谷的面积有多大。应该不是眼前见到的这样。南宫烈看着面前的场景也是有些好奇。不过传说中的亡灵之谷可是十分凶险，这里。可是什么都没有，应该是被结界覆盖了，以免有些召唤师进入其中。宋琦看着眼前再熟悉不过的圣光系法阵，心中的猜想得到了印证。果然，林娜教员胸前的徽章放置在结界处
，亡灵之谷的真容这才显现在众人面前。这是地狱吗？看着眼前的暗无天日的山谷入口，四处阴森黑暗，这里终日没有阳光照射，看来果真是死灵系魔兽栖居的好地方。震撼的景象属实是将众人惊呆，其他学员不免疑问道：“这里和冥界比，还是差点意思的。”最有发言权的王力表示：“这里根本不值得一提。”那就是说这里不会那么恐怖。于小戴在心中默默的思考着。要说不怕那是假的，不过于小戴这个人天生对于这种东西的敏感度就很低，也可以说成是没心没肺。有老子在，什么时候让你害怕过？王丽再次炫耀起自己的战绩，的确，自从与王丽缔结契约，于小戴倒是出奇的安心。小戴姐，我有些害怕。小雪，你跟着我。离雪可是大小姐，从小到大哪里来过这样恐怖的地方？自然心里发怵，害怕还来，真是不自量力。戴笠瞥了一眼身旁的离雪。随即便跟随着林娜教员进入到亡灵之谷中。几人之所以故意没有通过考核，都是为了看看于小戴葫芦里卖的什么药。这一周的实战家训就要看你们自己了，希望你们可以在这里好好历练。林娜教员说罢，便打开结界转身离去。首次来到亡灵之谷的众人自然是十分新奇，虽然恐怖异常，但是也挡不住众人的好奇心。不多时，就有很多的学员深入到山谷之中，只有于小戴一行人仍旧在山谷外观察情况。这里常年没有阳光，并不是结界的原因。看来这里的亡灵怨气很大，滋养出的魔兽实力也定然十分恐怖。宋琦打量着亡灵之谷四周的结界，身为圣光系的召唤师，对于这种结界当然是最有发言权的。圣光系的结界虽然可以屏蔽外来人的视线，让其在众人面前隐形，但是却不会达到隔绝空间的作用。也就是说，这里滋养出的死灵系魔兽的实力肯定是强者级别。面对宋琦的判断，与小戴再次确认：“对，所以说你来这里。”就是为了死灵系的魔兽吗？听到于小戴的询问，所幸没有别人，宋琪也就将心中所想问了出来。于小戴当然不仅仅是为了魔兽，不过面对追踪器的监听，也只好承认。165意外频发。鉴于小戴毫不避讳的承认来此的目的，宋琪等人也并未多想。亡灵之谷这般阴森的环境，倒也真适合死灵系魔兽栖居。这样的庞大的亡灵气息，源源不断的滋养着由此而生的魔兽。死灵系魔兽与其他系别的魔兽本质上的不同，就是在于其他魔兽都是有兽类演变而来，终究是动物思维极其好控制。而死灵系的魔兽，现阶段民众并不能了解究竟是从什么演变而来。虽然是虚拟与现实相融合的世界，但是死灵系的魔兽多半来自于骷髅兵一类。可是这些东西先天是没有思维的。至于召唤师后续进阶，幻兽具有的思维究竟从哪里来，使得越来越多的召唤师心生猜忌。啊！救命！啊！正当于小戴几人观察之际，亡灵之谷中传出了其他学员惨叫的声音。怎么回事？几人迅速对视，急忙走进谷中。一旁跟在于小戴身边的欧阳刘影一行人也都来到谷中。眼见着谷内只有天启学院的学员并无任何踪迹，但是地上的学员个个惊慌失措，好似丢了魂一样。你们遇到什么了？怎么回事？欧阳刘影见到地上学员惊慌失措的样子，大声呵斥着：“欧阳刘影，你要干什么？”这些同学已经被吓到了，这个时候哪里说得清楚？李雪见状，一把将欧阳刘影推开。平日里，欧阳刘影一副尖嘴猴腮、仗势欺人的模样，就已经遭到大家厌烦。今日更甚，我们请求支援，请求支援！地上的学员已经根本听不到众人的议论声，几人迅速打开了手腕上的定位追踪器，向学院传达着信息。究竟是什么可怕的东西，竟然让他们只一面就请求出去？王丽看着地上的学员，也很是疑惑。凭借他们召唤师的本能，就算是面对魔兽，也不至于吓破了胆子。看来这亡灵之谷中的魔兽与其他魔兽果然有区别。南宫烈看着地上的学员，不禁对于小戴说道：“谁都知道亡灵之谷可是死灵系的起源之地，也就是在这里大陆之上第一个死灵系召唤师召唤出了第一个幻兽，所以亡灵之谷可以说是死灵系魔兽的据点。”系统拒绝支援，这是什么情况？不是说会有人支援，把学员带走吗？李雪看着这些学院追踪器上的回复。满脸问号，估计是刚进入到亡灵之谷，学院拒绝支援。更何况他们刚才的情形追踪器应该都已经上传，怕是没有达到可以支援带出的条件。宋琦对于这个结果并不意外。天启学院的狼性教育对于每个学员自然都是一视同仁，看来学院不到万不得已是不会出手。这次的考核失败，注定是要给我们留下深刻的印象了。王铮也是十分无奈，看样子这亡灵之谷也不是一个好待的地方。对不起，是我连累了你们。于小戴本以为只有自己会前来亡灵之谷，毕竟这里对于自己来说有着特殊意义，却没有料到其他伙伴也跟着一同前来。小戴姐，我们是一个团队，当然要在一起，对吧？李雪俏皮的看着其他人，对我们是一个团队，当然不会让你自己来这么危险的地方。
。哼，幼稚！戴笠见状，忍不住翻着白眼。怎么办？我们要回去，这里不是人待的地方。我们要回去。三人如今已经失去了理智，疯狂的向四处奔跑。不行，这样下去，他们只会遇到危险，或许会引来更强大的魔兽。王峥。宋琦与王峥翻身一跃，来到正欲奔跑的几人面前。只见王峥一身黑衣，再度发起暴走模式，力量型的召唤师。再加之宋琦已经帮其进行了仪式，光是对决，怕是在场的人没有人可以近身肉搏挑战成功。把他们绑起来！南宫烈见状，只好捡起路边的藤条，将几人捆绑起来。这里实在太危险，我们尽量要在一起，不要单独行动。于小戴看着众人，这一次除了他们几人故意没有通过考核的学员，真正意义上没有通过的。只有刚才被吓得惊魂未定的三人，也就是说，十一名进入亡灵之谷的学员，有八人都是有实力与谷中的魔兽一战的。结界外一座森严的民宅之中，其实是天启学院的监视控制室，在这里，如今各个系别的教员都正在提，吊胆的观察着谷内的情况。要说不紧张，那是假的，毕竟现在谷中的可是各个系别的佼佼者。学院这一届真正的希望，亡灵之谷的魔兽，尽管被封印在结界内，但是其实力也不是这些学员可以比拟的。此时的欧阳雷也跟随着众人在监视室内，毕竟谷内还是有他的亲儿子。除了于小戴这个被监控的目标，亲生儿子的安全也很是重要。由于谷内除了学员之外，其他人或者幻兽一律不能插足，至少这一周，联邦政府军想要打于小戴的主意是不可能了。欧阳雷也只好任命班坐在监控室中观察着他们的一举一动。于小戴，你究竟想来这里干什么？不会是实战训练这么简单吧？戴笠双眼精明的紧紧盯着眼前之人，要不是见到于小戴的反常举动。戴笠与慕白定然不会故意输了月度考核，跟到这里就是想看看于小戴究竟要什么。我说了，你们不信，我有什么办法？此时的于小戴并不想搭理这群人，眼下无处不在的危险正在悄然逼近。小戴姐，有声音！戴笠刚要开口，便被李雪的提示拦了下去。身为游侠系的学员，李雪与慕白同时感受到了一股强大的力量正在山谷中向众人逼近。小心戒备！一时间，众人与幻兽高度紧张。能把三名学员吓破胆的魔兽，可不会那么容易对付。又来了，又来了！三名学员在身后早就已经再次失去了神智，疯狂地挣脱了手中的藤蔓，向山谷出口处四处逃窜。怎么办？要不要去追他们？ 1 6 6十阴兵魔兽群。算了，要是真的遇到危险，系统自然会判定，到时候就会有教员去救他们。南宫烈看着身后已经没有踪影的几人，看样子是已经吓破了胆子，就算是追回来也难以控制，反而添乱。轰隆隆！这惊天动地的奔腾声，好似千军万马前来一样。作为召唤师众人，好歹也是人类，面对这样的情景，仍旧是心有余悸。这不会是阴兵魔兽群？慕白颤颤巍巍地说着。传说中，亡灵气息尤为浓郁的地方，会滋生出一批又一批的骷髅兵。不过，长久以来的滋养，倒是会让这群骷髅兵渐渐激发出思维。魔兽之间的互相残杀进阶，倒是不会出现黑骑士这样天生地养的高阶魔兽。不过，对于亡灵之谷这样气息浓郁的地方，又阴兵魔兽的可能性极高。怎么可能？这里居然会有这么大批量的骷髅兵！能形成阴兵魔兽群的骷髅兵数量可是不在少数。可是亡灵之谷已经被封印许久，怎么还会有这样的情况出现？就在众人都怀疑之际，眼前的情形已经验证了欧阳流影的话：铺天盖地的骷髅兵向众人席卷而来。卡特校长，一个亡灵之谷到现在仍旧这样危险，是否应该上报联邦管理局？监控室内的欧阳雷见到这样的情形，已然是坐不住了。这亡灵之谷到底哪里来的这样多的骷髅兵？怕是只有联邦政府军内部知道详情，不知道欧阳雷还有什么脸面问出这样的话。卡特校长一脸无所谓的表情，淡淡开口：“危险吗？我倒不觉得，正好历练历练学员也是件好事。”你，眼见着卡特校长竟然这样不给自己面子，欧阳雷也是没有办法。毕竟天启学院身为人类反攻后的一所召唤师学院培养出来的学员，如今皆是身居要职，对于天启学院已经不在联邦政府军的管控范围之内，就算是欧阳雷不服气也是没有办法。金刚罩，梅花六出，不行啊！这东西也太多了，怎么会有这么多的骷髅兵？众人纷纷召唤出幻兽，正面对决。奈何这排山倒海般的骷髅兵冲了上来，不论怎么斩杀都不见消减。王力到底该怎么办？于小戴也是情急，谁能想到亡灵之谷会有这样多的骷髅兵？哪怕是死灵系的低阶魔兽，再强劲的召唤师也是抵挡不住这样的冲击。还能怎么办？打不过就跑。这骷髅兵没有思维，应该不会追。我们只要。跑到山谷上方两侧就可以了。王丽早在刚刚就已经观察了山谷的构造，这里的山谷地势极高，而这些骷髅兵又是自山谷深处席卷而来，想要躲避开他们的行进路线，也只有爬到山谷上方。快撤！我们到山谷上方就可以躲避开他们的冲击。
！于小戴焦急的大喊道。此时，众人已经分身无数，没有人能腾出手来逃跑。只要刚一停手，就会立马遭受到骷髅兵的砍杀。萧雪，走！王丽一己之力挡住于小戴身前的骷髅兵，让其可以来到李雪身旁。不行，小戴姐，我们只要离开，这些骷髅兵就会砍伤幻兽。冰雪幻豹正在前方艰难的迎战，虽说是高阶幻兽，但是面对这样的阵仗，终究是等级太低，没有实力抵抗。大家听我说，一会等我指令，迅速升到山谷之上，攀附上山壁。只要坚持一会，阴兵魔兽群就会退散，一定要快。在典籍中，对于阴兵魔兽群还是有所记载的。这些骷髅兵都是没有思维的低阶魔兽，虽然不死不休，但只要不阻挡其去路，并不会主动出击。只要躲避开来，就可以逃过这一劫，不然用不了多久，大家就会精疲力竭。好，大家十分艰难的回应着于小戴，一阳指，走。王丽使出一阳指。将一众骷髅兵击退数米，在这个间隙中，于小戴带领大家迅速攀岩至山壁之上。眼见着下方骷髅兵不到片刻，便将众人刚才所处之地席卷而过，简直是可怕至极。下方奔流不息的阴兵一直没有退去，看样子是要许久才能消散。这里究竟是什么地方？怎么会有这么多的骷髅兵？就连圣光系的宋琪对此都充满了疑惑。谁都知道骷髅兵是低阶魔兽，不过这种魔兽也是依据原体变异而来。也就是说，在亡灵之谷中，果真是有着无数的尸骨存在，能形成这样规模的阴兵魔兽群，尸骨的数量是众人不敢想象的。好在于小戴有少林内功，攀附在山壁之上，多少还能坚持许久。终于没了，见到身下的骷髅兵渐渐少了许多，看样子不出一会就可以消散了。这些骷髅兵背后定然有高阶魔兽进行指引，不过不知道他们还会不会再次回来。现在外面应该已经天黑，要是他们每天这个时候都在无尽的循环，那么岂不是说这一周？每天我们都要经历刚刚那一幕。南宫烈似乎意识到了事情的严重性，这些阴兵魔兽群或许就是刚才几个学院惊恐之物，也就是说，刚刚已经有过一次奔腾。那么这些阴兵并不会造成多大的伤害，不过面对这么多的骷髅兵奔腾而过，给人的心理确实造成极大的损伤。怪不得刚刚那几个学员那样疯疯癫癫的。骷髅兵已经散尽，众人缓缓回到地面。这样也不是办法，这些阴兵究竟是什么东西在背后操控？为什么每日都在山谷之中出现？一般来说，低阶的骷髅兵是不会这样成群结队、有目的性的出现。这样的情况我也不清楚。于小戴在众人的凝视下，也只好摊牌。毕竟来亡灵之谷之前，宣光教员可没有透露过这些。本以来来到这里极为轻松的，就可以找到答案，谁知道竟然这样凶险。看来宣光教员果然够意思。都说死灵系没有好东西，看来不管是召唤师还是魔兽都是一样。戴笠，把你的嘴放干净点。现在是大家团结一致的时候，不是你在这里指桑骂槐、羞辱小戴姐的时候。167别有洞天。李雪大小姐脾气自然不会让人平白无故的侮辱自己的朋友，更何况戴笠与慕白两人本来就是在戏里与自己和南宫烈的死对头，说话更是不客气。戴笠被顶得哑口无言，毕竟现在于小戴人多势众，在这里起冲突，自己一定是要吃亏的，只能过过嘴瘾。还有一周时间，我们不能这么快就出去，更何况不到万不得已，学院是不会营救我们的。宋琪此时已经看透了事情的本质，这一次众人故意输了月度考核。学院才不会轻易让他们出去，看来是要在亡灵之谷让大家吃吃苦头了。我们要想尽办法，在下一次阴兵魔兽群到来之前，上到山谷顶峰。于小戴看着上方的山谷，想要上去，只能是从两侧攀爬。这样一来，消耗的体力可是极大，更何况李雪这样娇生惯养的女孩子，根本没有这样的体力支撑，让其他人背着前行也根本不现实。可是这山谷实在是太高了，上方会有什么，谁都不知道。眼下山谷中只不过是有阴兵魔兽群奔袭，可是山谷上方就是一片未知的区域。不如由我和王峥、小戴几人先上去，在上面用藤蔓来接应大家。亡灵之谷中到处都缠绕着古老的藤蔓，方才众人用藤蔓将那三名学员绑住，藤蔓的韧性十分坚韧，这是众所周知的。王峥作为力量型选手，在上方拉扯着大家向上攀爬也是十分有优势。于小戴作为死灵系的召唤师，万一上方真的遇到什么更为恐怖的魔兽，也是可以应对一二。而宋琪自己更不用说。圣光系与死灵系本就是相生相克的两个系别，对付低阶的魔兽，宋琪的技能完全可以秒杀。就这样办，众人倒是都没有反对。不过今天欧阳柳影倒是极其反常，以往都要说上几句欠揍的话，今天倒是一点反应都没有。欧阳柳影今天有些不对，这家伙会不会是有什么目的？于小戴悄悄瞥了一旁正在帮助宋琪前行的欧阳柳影，身为欧阳雷的儿子，他也出现在这里，不免让于小戴有些怀疑。在这里是你的地盘，别忘了你可是死灵系的召唤师。巫女法袍，赶紧穿上！王丽见于小戴这么久仍旧没有装备巫女法袍，着急的提醒道：“我怎么忘了这一茬？巫女法袍装备上，这亡灵之谷里的魔兽不就把我当做自己人了？”于小戴狠狠的拍了自己脑门一下。
，这个时候居然把这么有用的装备都给忘了，真是该死！瞬间，巫女法袍装备在于小戴的身上，淡紫色的长裙衬得人愈发的清冷。这个样子，只有上次猎杀玄幻诸魔之时，李雪见过。对于突然就变身的于小戴几人，忍不住多看了几眼。这是巫女法袍，上次见你在战网中装备过一次。宋琪好奇的打量着于小戴身上的法袍，对，法袍可以遮盖身上的气息。这样一来，魔兽就不会分辨出召唤师的气息。小丫头倒是挺有存货呀、啊。宋琪与白云飞相处久了，面对这稀有的装备，皆是一副垂涎欲滴的模样。想干什么？仅此一剑，恕不出售。于小戴一把扯过自己的法袍，迅速向上攀爬着。这个时候还是干正事要紧。琳娜、比比格，你们去把那三名学员带出来。是，校长。离开的三名学员现在早就已经昏迷在亡灵之谷中，再不营救，只怕会遇到魔兽，更加危险。欧阳队长，这些孩子要在亡灵之谷进行为期一周的实战家训，您是要在这里等一周吗？卡特看着坐在一旁稳如泰山的欧阳雷，平日里雷霆之队可是忙得很，四处平定逃窜的召唤师和入侵破坏的魔兽，怎么最近为了于小戴就赖在天启学院不走？又或者说，联邦政府军已经想要对于小戴出手？最近联邦政府军内的事务很是清闲，正好我也想要看看刘影的召唤技能练得如何。一周时间也不是很长，就在这里陪着他们，万一有什么事情，还能帮助各位教员迅速营救。欧阳雷根本不接卡特校长的话茬。联邦管理局已经将于小戴列为一级监控对象，而雷霆支队的任务就是近期内监控于小戴是否会魔化。若是必须在第一时间内铲除。见状，宣光也搬来板凳，坐在欧阳雷身旁，一起看着追踪器传回的画面。几个孩子已经攀爬到半空中，眼见着就要到达谷底。不好！只听谷内又传来了奔腾的声音。看来阴兵魔兽群再次奔袭而来，这样的频率根本就不是一天一次，间隔实在是太短。下方的几人听见动静，迅速升空，攀附在山壁之上。不过这样的姿势可是坚持不了多久。宋琪、王真，快爬到上面接应他们。为今之计，只有于小戴三人尽快爬到谷顶，将藤蔓扔下去，才能支撑住几人。不然以阴兵魔兽群的规模，几人定然支撑不住，会掉落在骷髅兵的队伍之中。小戴，将真气环绕周身，会节省你的体力。王丽忍不住提醒。虽然修炼了少林内功，但是对于应用，于小戴还是欠缺了经验。毕竟这个世界的召唤师只会使用冥想之力，并不知道内力究竟要怎么运用。好，已经满头大汗、艰难维持的于小戴将真气散布周身，果然似乎刚才那般费力的不是自己一样。小戴，你的冥想之力居然这样厉害了！对于刚刚进入学院的新生来说，就算是白银阶级的宋琪和王峥，对于冥想之力的运用也仅仅是刚刚入门。然而于小戴一个青铜三星的召唤师，身体上所迸发出的冥想之力就已经这样的充沛。将冥想之力遍布全身，可以节省力气。这个时候，于小戴已经没有心情多说什么，只能迅速向上攀爬。好不容易来到了谷顶，明媚的阳光照射在脸上，竟然晃得人睁不开眼睛。可是明明谷内是没有阳光的，刚进入亡灵之谷中，众人就已经对此进行猜测，却没有想到这谷顶居然别有洞天。168祭坛，来不及多想，待到王峥两人也爬了上来，三人面对着谷顶的情形，不免有些怔住。小戴姐，你们快放绳子！下方，李雪已经要坚持不住，在山壁之上大喊着。谷内的骷髅兵仍旧成群结队的奔袭着。快！几人慌忙将谷顶的藤蔓打结，放到山壁之上。先是将李雪与戴笠两个女孩子拉了上来，随即又将剩下的几人一起拉了上来。众人来到谷顶，都被眼前的景象惊呆了。这里还是亡灵之谷吗？难道不是世外桃源？可是想想，下方仍旧在奔腾不息的骷髅兵，瞬间这种想法就被打破。难道是幻境？可是亡灵之谷中怎么会有营造幻想的魔兽？正在几人疑惑不解之时，李雪的喊叫声将众人拉回了现实。怎么了？你们快看，这里不是圣光系的祭坛。典籍中所记载的圣光系祭坛所在之地，乃是遥远的天际之地。据说那里是圣光系的起源。关于圣光系，一直都是召唤师中众说纷纭的一个品类。有人说，圣光系的召唤师都是天神降临，为了拯救这个世界。不过很明显，对于这个世界来说，天神与恶鬼一样的不容易让人相信。天神，有趣。不过死灵系的确是恶鬼不假。王丽想到自己的来历，忍不住打趣道：“死灵系的召唤师，无疑就是将冥界之中的恶鬼召唤而来。可是圣光系，难道就真的是天神吗？这个世界哪里有神的存在？要真是神的存在，三千年前王丽又怎么会成为冥界的一抹幽魂？”众人缓缓走到祭坛周边，这神圣的光辉的确是圣光系的祭坛不假。宋琪，你试试有没有什么感应？于小戴看向一旁的宋琪。这里唯一的以为圣光系召唤师，没等宋琪反应过来，于小戴将手腕上的追踪器直接关闭，中断了信号的传输。几人见状也明白于小戴想要干什么。
，纷纷将手腕上的追踪器关闭。这帮学员想要干什么？卡特校长，你的学员真是胆大包天！眼见着传输的信号一个个失去了画面，欧阳雷正聚精会神地看着眼前的画面。这突如其来的变故让其瞬间暴走。这个可能是信号不好。卡特校长并不想搭理欧阳雷，毕竟亡灵之谷内的秘密，就连他们也不是很清楚。今天的见闻，想必是几人无意间打破了什么结界。说来奇怪，亡灵之谷已经被封印近百年，这么多年来，无数的召唤师进入其中，都未曾出现过这样的异样。可是这一次，完全的颠覆了众人的三观。宣光，这就是你让于小戴前去的原因吗？卡特校长利用传声之术，与坐在一旁闭目养的宣光暗中通信。机缘巧合罢了，于小戴就是没有通过考核众所周知的事情。到了这个时候，宣光仍旧是死鸭子嘴硬。毕竟承认造假对于宣光来说是不可能的。亡灵之谷中，宋琪已经进入了冥想之中。只见白衣祭祀袍的宋琪，周身布满神圣的光辉，闭着双眼，感受着来自圣光系祭坛的威压。你是谁？什么声音？不是你！猛然间，宋琪被一股强大的力量反弹而出，径直被击飞数米之远。宋琪，众人连忙将其扶起。没事吧？怎么回事？圣光系的祭坛怎么会攻击宋琪？这不合理。没事，只不过好像有声音问我是谁，说不是我，我就被那股力量强行推开了。祭坛居然有思维，还是说有召唤师的阴魂寄居在祭坛之中？这个世界与其他世界的不同就在于，召唤师这种高级人类在死后会有魂力产生，类似于魔兽的魂力。不过，召唤师的魂力是有意识的。不过，随着时间的流逝，魂力渐渐会归于混沌，来补充接下来源源不断的能量，源自世界中心涌出，才会有更多的召唤师出现。这些魂力补充着这个世界的召唤师的内源力量，这就是天地间的真气。在我的世界，就是因为天地间的混沌之气日益减少，巅峰状态的武学强者才会越来越少。据说天地灵力充足之时，或许真的有神的存在。王立见于小戴想到了这里，不免想起三千年前的世界。看来虚拟与现实融合之后的世界，虽然叫法不同，不过确实是与几千年前的世界仍旧有异曲同工之处。也就是说，人类自始至终都是存在于混沌之中。可是。要是多么强大的召唤师的魂力，可以保留到现在，仍旧没有归于混沌。宋琪自然也是知道这个道理。不过，亡灵之谷早在几百年前就已经被天启学院设下结界，至少民众所知典籍记载，再也没有高阶召唤师留在谷中。那么，这强大力量的阴魂又会是什么时候留在此处的？小戴姐，已经很久了，我们先在这里休息一下吧。几人已经在谷中几个小时，按照进来的时间换算，已经到了夜晚。可是，亡灵之谷内没有时间的转换，谷下方一片阴暗。一直以来都是昏暗的状态，而这里居然一片光明，看样子也不会有什么变化。好，我们先休息一下吧。折腾了一天，爬了那么久的山，大家早就已经腰酸背痛。趁着众人寻找落脚地之时，欧阳刘颖与戴笠两人见状，纷纷展开冥想之力，想要一探究竟。结果刚刚施展，就被强大的力量反弹，击退至于小戴几人面前。你们这是？南宫烈瞬间反应过来，回过头去，果然祭坛正散发着不容侵犯的光芒。我们现在最好谁都不要轻易去祭坛，那里的东西究竟是不是前辈的阴魂，现在还不知道。万一这里果真是强大魔兽的幻境，谁都帮不了我们。宋琪对于几人擅自利用冥想之力探查圣光系祭坛的事情显得格外不悦。虽然不知道真假，但是那里毕竟类似于圣光系的祭坛，那对于圣光系的召唤师来说，可是神圣不可侵犯的存在，怎么可以容忍他人轻易探查？ 169光明与黑暗，欧阳、刘颖等人被这股强大的力量击退而出。自然也是不敢再轻易尝试。看来今晚我们最好的住处就是在这谷顶，至少不会有阴兵魔兽团的侵扰。王铮看着谷顶一处洞穴，虽然不是很大，但是容纳七八个人倒是足以。仅仅一周时间，对于几人来说完全可以克服。几个女孩子合作起来，在外围寻找到了一些风干的树叶，将洞穴内收拾一番。这个地方即将成为几人在亡灵之谷暂时的落脚处。这阴魂未必是召唤师的。什么？正当于小戴与几人一同布置洞穴之时，王丽的声音在脑海中响起：“不是召唤师的阴魂，还会是什么？既有意识，又有强大的魂力波动，难道说是？”于小戴想到这里，不禁皱起眉头：“魔兽的魂力也可以存在于世界之上，永不消散吗？”虽然没有说出来，但是王丽很快便知道了于小戴的想法。你想的可能是对的，就如同你们说的，召唤师的阴魂是不可能存在于这个世界这么久远，而没有归于混沌的。唯一合理的解释。只能是高阶魔兽的魂力，死灵系的高阶魔兽、巫妖、古龙、亡灵君主，这些虽然具有自己的思维，但是这样强大的魂力波动和意识，难道真的是魔兽所拥有的吗？我不也是一个幻兽？鉴于小戴有些不敢相信，王丽忍不住吐槽起来。这段时间混熟之后，
，这丫头真是不把自己当个人看，怎么就能忽略自己这样神一般的存在，也是一个幻兽的事实呢？实际上，自从那次时空裂缝，于小戴见到了王丽的真容，便再也没有将王丽当做以前的呆小鱼，倒是当做了自己的朋友。所以对战之时也觉得是两个人在共同战斗。既然我可以被你从冥界召唤而来，你觉得死灵系中这四百多年，你会是开天辟地的第一人吗？来到这个世界的王丽就已经察觉到了天地灵气的存在，叫自己那个时代高出不知道多少。然而后续遇见了大眼珠，既然大眼珠也不属于这个世界，这个世界的时间旅者还会少吗？不过是魔兽还是幻兽，唯有死灵系来自冥界，例如黑骑士这种天地滋养而出的魔兽，成年之后都要前往冥界寻找战马。这无疑不是更加侧面印证了王立德猜想。宣光教员让我来亡灵之谷寻找答案，会不会就是这个祭坛？于小戴好像想到了什么一般，圣光祭的祭坛身处死灵祭的起源之地，光明与黑暗难道真的可以融为一体吗？小戴姐，你有听到吗？李雪几人正在提议由男生轮番守夜，毕竟队伍中只有三个女孩子，哪怕再不带剑带力，终究也都是女孩子。啊？什么？我们刚才在讨论让男生轮流守夜，一人两个小时，你觉得可以吗？可以，当然可以。于小戴还在回想着王丽刚刚的话，不免有些走神。然而众人也看出了异样，只不过没有直接言明。今晚我挨着小戴姐睡。李雪可是没有想这么多，在确保安全的条件下，倒是更像是出来郊游的一般。小雪，睡吧。于小戴满脸的心事，自从祭坛之上的那股力量将宋琪击退，隐隐一种不安的感觉愈发的严重。过了几个小时，山顶之上仍旧是艳阳高照，一片光明。好在洞穴内多少有些昏暗。几人还可以接着困意休息一会。宋琪出来将南宫烈换了下来，回去吧，我来守会。南宫烈见状，也安心的返回了洞穴之中。见到众人都在熟睡，也躺了下去。站在洞穴前，宋琪看着不远处的祭坛，明明是圣光祭的祭坛，为何会反攻自己？不是你，不是我，会是谁？祭坛中的魂力究竟在等着什么人？轰隆隆，每隔几小时，谷内阴兵魔兽群便一如既往的奔袭而来，没有目的。仅仅是重复着这一条道路，反复的奔袭，不知道这些骷髅兵生前究竟有什么夙愿未了。哪怕死后变成没有思维的低阶骷髅兵，仍旧保留着生前的习惯，在谷内奔袭而过。我的朋友，你在这里，为什么不来见我？我的朋友，突然眼前的祭坛再次充满了金色的光芒，其中的魂力在激烈的涌动着，似乎在昭告着不安。你究竟是什么？感受到波动的宋琪忍不住走上前去，见到金光闪烁，这明明是圣光祭的魂力。怎么偏偏就不认自己这个圣光祭的召唤师？让他来见我，远道而来的朋友，我已经感受到了你的气息。睡梦之中的于小戴猛然被唤醒，仿佛有人一直在呼唤着自己。不，不是自己，是王丽。有人，是祭坛。王丽根本就没有熟睡，死灵祭的生物是不死不休，根本不需要睡眠。不过听着祭坛之中的呼唤，王丽并没有急着动身，直到于小戴醒来，才缓缓的随其一起走了出去。小戴。听到身后的动静，宋琪回过头去，于小戴已经带着王丽走到身边。我来了，看着面前的祭坛，于小戴明白，这其中的魂力是在等待着王丽。或许今日也正是因为有王丽的存在，才让他们无意之中发现了谷顶之处。虽然早就已经猜到于小戴来到亡灵之谷的目的，不单单是为了猎杀死灵系的魔兽达到境界，但是面对眼前祭坛之中的魂力波动，居然是在等待着于小戴。宋琪仍旧是吃惊不已。圣光系与死灵系可是敌对关系。这祭坛之中的魂力又怎么会是等待着于小戴的呢？于小戴走到祭坛周边，闭上了双眼，与身后的王丽一同进入了冥想之界。只有在这里才能看到这股魂力的真面目。再度睁开双眼，已经来到冥想之界，与外界一样，圣光祭的光辉普照着这片空间。几百年了，终于来了！我等了几百年。魂后的声音响起，两人身后缓缓走出一中年男人，一百七十，神域九阶。男人面容清秀，行为举止虽然看似老练。不过，眼见着也就三四十岁的年纪，几百年，这个世界存在的时间也仅仅只有四百二十七年。来人竟然说等了几百年，难道说自从虚拟与现实融合，创立了这个新世界，男人就已经来到了这里？朋友，你也是冥界之中而来。此时的王丽恢复了自己的真身，看来这里果然是有结界。只有在大眼珠的时空裂缝中，王丽才展现过真身。古顶的结界，想必就出自眼前之人。冥界，多久没有听到过这个词了？眼前的男人缓缓走向于小戴与王丽，这就是你的召唤师。小小年纪竟然有如此强大的意志力，可以将你从冥界之中召唤而来。男人上下巡视一人与小戴，在确定了其就是一个十几岁的小姑娘之后，一脸的不可置信。我也没有办法，不过既来之则安之。不
，异世界的时间旅者终究会将这个世界重启。这个世界能否恢复往日模样，都要靠死灵系的召唤师。你是说，这个世界可以变回没有融合之前的样子？于小戴听到男人的话，双眼冒光，穿越时空裂缝，亲眼见证了几百年前虚拟世界融合的场景。魔兽肆意残杀人类，听到这样的消息，难免有些不可置信。记住，找到时空入口，回到融合之前，才是你真正要做的事情。不过眼下。你们的实力还做不到这些，实力这种事情还不是早晚的问题。王丽对于自己的实力可是蜜之自信，那个世界的天之骄子又怎么能困扰于这点子实力面前？男人浅浅一笑，他已经等待这一天太久了，在这亡灵之谷中设下结界，保留最后一丝真元魂力，就是为了等待来自异世界之人可以穿越结界来到这里。毕竟阻止那场浩劫是那个人毕生的心愿，如今可以有人继续完成，也算是了解了他的心愿。说罢，男人就要转身离去。等一等，我想问一下，关于死灵系的真相，为什么你会封印在圣光系的祭坛之中？可是这里是亡灵之谷，是死灵系的起源之地，究竟发生了什么？圣光系？哼，他们只不过是一群蝼蚁。男人轻蔑的语气让于小戴更加摸不清头脑。可是明明眼前之人使用的不正是圣光系的光辉吗？记住，这个世界只有死灵系才是王者。之后的几百年发生了什么？我不知道。不过这才是真正的死灵系。男人挥起手来。瞬间，冥想之界内漫天的光辉闪耀，死灵系的终极形态全是圣光，简直让人难以想象。那群小丑试图效仿死灵系的最高形态，不过终究是黄粱一梦。时间到了，我该走了。说罢，男人的身体渐渐消失在光辉之中，散作点点星子，消失不见。古顶也一瞬间失去了光明，变回了原样，仍旧是昏暗无光的模样。小戴，究竟是怎么回事？守在身边的宋琪，见于小戴醒来的瞬间。古顶的光辉消失不见，眼前的祭坛也早已不复存在，众人居然仍旧处于一片昏暗之中。难道刚才几人所见果真是幻境？我也不知道。冥想之界内突然就变成这样，我就被送了出来。如今一切还没有搞清楚。宋琪又是圣光系的召唤师，当然是不能透露什么，不然被卖了还数钱呢。怎么回事？洞穴中的众人也渐渐想来，眼见着刚才还一片光明的古顶，瞬间与谷内毫无差别，这变化实在是太大。然而，于小戴居然与宋琪都站在曾经祭坛的位置前方，现在那里确实空荡荡一片。小戴姐，这是怎么了？没什么，刚才是那个祭坛的幻境，看来亡灵之谷中根本就不存在光明。现在幻境消失，自然就恢复了正常的模样。众人对于于小戴的说法，都是一副将信将疑的模样。不过，眼前的情形也只能用这个来解释，一时之间也找不出任何的破绽。既然死灵系的最高形态居然是光辉万丈，那么等你到达神域九阶，就也可以召唤出光辉。王丽仍旧在分析着刚才那人的话。既然到达顶峰，找到异世界的入口，回到过去就可以阻止世界融合，那么这一场浩劫就会消失，世界便会恢复到往常的模样。可是圣光系究竟是什么？就像你之前说的，所有系别的幻兽都是有据可依，就连死灵系都是。可单单只有圣光系的召唤师，他们的技能实在让人有些琢磨不透，就像是凭空出现一般。难道这世界上真的有什么？于小戴的脑子里仍旧在琢磨着刚才的事情。对于圣光系与死灵系之间的执念，完全占据了此刻他的思想。日后你自然会知道，随着实力的增强，你能看到的事情本质就会越来越多。不过我倒是觉得，死灵系的召唤师，黄金阶级以上的，未必是被幻兽占据了意识。王丽的话让于小戴不寒而栗。那么也就是说，联邦政府管理局和圣光系之所以以这种借口斩杀死灵系的召唤师，最终目的就是为了不让死灵系有人可以进阶到神域九阶。两人沉浸在自己的世界中，不能自拔。却没有意识到，其余几人已经即将分道扬镳。我看就是你们偷偷把好处藏起来。宋琪和于小戴怎么会这要巧都在祭坛外围？戴烈，你最好说清楚些。明明我们都知道那股力量十分强大，就算是小戴姐再厉害，又怎么能这么轻易就击败？李雪与戴笠再一次的争吵起来。小戴，小戴，啊，你怎么今天总是在发呆？宋琪叫了几声，于小戴才反应过来，看来是又陷入了自己的思维之中，不可自拔。既然这样。那你们就不要跟着我们一起，小戴姐也懒得保护你们。好，走就走，谁怕谁？不就是一个亡灵之谷吗？当真以为我们怕了？戴笠与慕白二人转头便离开了队伍，只剩下欧阳刘颖一人不为所动，仍旧在洞穴之中悠哉悠哉的看着两人之间的闹剧。171猎杀时刻，小雪，这里是亡灵之谷，他们离开之后会不会遇到危险？小戴姐，不要管他们，就算是遇到危险，他们也会打开追踪器求救的。眼见着面前的祭坛已经消失。于小戴也缓缓地打开了追踪器，见状，其余几人也纷纷打开。监控室内再次出现了几人在亡灵之谷中的画面，有画面了。
林大教员看着屏幕上传回的画面，很明显，现在几人已经兵分两路，戴笠与慕白已经离开了小队。这几个学员真是不让人省心。不过还好，还有六天他们就可以出来了。比比格看着画面之中自己最得意的学员，也是频频摇头。亡灵之谷内虽然已经没有了高阶魔兽，不过这充沛的死亡气息滋养出的魔兽，可不是他们这些学员可以轻易对付的。古顶怎么没有了光明？欧阳雷倒是十分在意关闭画面之前的景象。可是现在再次出现，与先前谷顶上的光明截然相反，可能是进入了魔兽的幻境。现在几人已经逃脱，卡特校长随便找了最合适的理由搪塞过去。毕竟联邦政府军的面子多少还是要给的，不能做的太过分。小戴姐，我们休息好了，要不要去别的地方探查一番？虽然刚刚的恐惧仍旧心有余悸，但是亡灵之谷对众人的诱惑力仍旧不小。小雪，放出冰雪幻豹探查一番，我们也应该在这里弄点产出回去。听于小戴这样说。李雪瞬间释放出冰雪幻豹，雪白的小猫咪一个跟头就消失不见。游侠系幻兽的速度果然是名不虚传，不到几分钟，小猫咪便从远处飞奔回。西北方向有大量的骷髅战士出没，我们要不要去猎杀一些？骷髅战士对于死灵系的魔兽来说，已经算得上是中等阶级，所产出的魂力自然也还算可以。虽然没有什么值钱的魔兽产出，但是对于进阶来说，也可以提供不少的魂力支持。我倒觉得可以，骷髅战士既容易对付，数量又多。对于进阶倒是很有帮助。统一意见之后，几人一同向谷顶的西北方向行进。果然，谷内是成群的阴兵魔兽群，谷顶就已经出现了骷髅战士。看来，等级越高的魔兽，在谷中的资源就越丰富。眼见着面前一个个骷髅战士，发觉几人的踪迹，向所在的方向奔袭而来。一阳指，好啊！面对这样低阶的对手，王丽已经不愿意多费功夫，形式主义已经不再施展，直接出手一秒击杀。瞬间，所有骷髅战士的魂力都飘向了王力的骷髅之中。小戴姐，你也太厉害了！李雪的冰雪幻豹刚刚出手还不到一分钟，于小戴就已经将面前的骷髅战士都秒杀彻底，丝毫没给其他人机会。看来这一次我们只能看着小戴姐猎杀了。哈哈。不过众人倒是并不心急，虽然于小戴实力最强，但是这几日很少在战网之中训练，进阶确实是几人之中最低的。众人也很愿意帮助其进阶，除了宋琦与王铮两个白银阶级的召唤师。南宫烈与李雪的阶级也早就已经在于小戴之上，只有他自己仍旧是青铜三星，的确是有些慢。他他他他，什么声音？李雪敏锐地看向声音传来的方向，肩膀之上的冰雪幻豹飞速前行，去往声音所来之处。不好，是僵尸群！小猫咪回到李雪身边，得到消息的李雪不禁脸色骤变。对于这些成群结队的死灵系魔兽，众人现在可是一点办法都没有。怕什么？来了这亡灵之谷，就一直在躲。下方的阴兵魔兽群也就罢了。僵尸又能有多少？大不了都杀了。欧阳刘颖一副二世祖的模样，又开始贱嗖嗖的说着：“看来我们是躲不过了。”王铮也早就想要痛快的猎杀一番。亡灵之谷这样好的地方，正适合众人进阶，收集足够的魂力。这一周在谷中，每人进阶一星，还是十分轻松的。那便战吧。于小戴也早就想要找机会，迅速进阶一番，在这里就是最好的时机。不死僵尸！看来这亡灵之谷中的死亡气息果然浓厚。宋琦看着席卷而来的僵尸群，这一次几人可是碰上了难啃的硬骨头。不等几人反应过来，于小戴一袭紫色法袍，手中持着弓箭一跃而上，箭无虚法。Doom doom doom！ 只见于小戴手中的古灵之弓向面前的僵尸射去，这些将士脑袋上的血条瞬间清空。死灵系的生物本就杀，没想到于小戴手中的古灵之弓杀伤力竟然这样的强。隐邪，暴炎。叹息之强，几人纷纷亮出自己的幻兽，游击。就连一旁的欧阳刘颖都不愿意放过这样的好机会，多积攒魂力，对于自己的进阶之路可是大有帮助。这些僵尸怎么好像有思维一样？不对，明明才是三阶的不死僵尸，不应该有思维。眼前的僵尸明显似乎是有战术一般，围绕着几人，迅速将几人分别隔离开来。怎么会？于小戴对于不死僵尸的这种做法也很是奇怪。这些不死僵尸背后。应该是有类似于女巫僵尸一样的存在，不过看样子要比女巫僵尸厉害得多。操控有思维的三阶不死僵尸，这实力不简单。王丽手中的长剑不住地游走在各个僵尸身边，不多时就与于小戴配合完美，将身前的僵尸斩杀干净。谁知前方居然又涌现出大批的不死僵尸，这是消耗战术。这样的思维不是简单的不死僵尸可以使用的。走，于小戴手中的古灵之弓迅速张开，向涌现而来的不死僵尸疯狂射击。小丫头，不错。射得准，每一箭皆命中，这命中率属实可以，就连身为武神的王力都称赞不已。梅花六出，王力挥舞着手中的长剑，向眼前接二连三相继赶来的僵尸群彻底反击。
众人都沉浸在疯狂的猎杀之中，并没有意识到这些源源不断的不死僵尸正在急速消耗着众人的体力。172不死僵尸王，小雪，节省体力。见到身后的李雪等人仍旧展开全力猎杀眼前的不死僵尸，沉浸在完美的猎杀之中，于小戴忍不住提醒道：“明显，这些不死僵尸是用来消耗众人体力的。不仅是幻兽可以吸收魔兽释放而出的魂力，相反，魔兽击杀召唤师与幻兽也可以吸收其体内释放出的魂力，所以。”二者之间是相互制约的状态，明白？瞬间，几人又进攻状态，渐渐转换为防守状态。于小戴与王丽已经即将到达不死僵尸群的后方，这背后的魔兽马上就要浮现在眼前。王丽手握长剑一跃而起，后方分明是一具通体血红的不死僵尸。七阶不死僵尸，这应该是不死僵尸王了。看来眼前的这些不死僵尸都是受其指挥。七阶僵尸王，看来我们不是对手。于小戴现在仅仅是青铜阶级的召唤师。而王立宪如今也只是一阶幻兽，虽然说是跳跃了一个阶级，不过面对七阶的不死僵尸王，单打独斗还是要吃亏的。况且眼前的形势很明显，僵尸王已经具有了思维，竟然会利用不死僵尸来消耗召唤师的体力，最终围杀，吸收魂力。亡灵之谷中的魔兽果然不同凡响，撤退。于小戴向后退至几人身边，小戴姐，前面什么情况？有一只七阶的不死僵尸王在操控着这些不死僵尸，我一个人没有把握可以击杀。七阶不死僵尸王，虽然作为这一届的优秀学员，但是几人还没有遇到过这样棘手的魔兽。不死僵尸本身没有什么威胁性可言，然而七阶魔兽对于目前的几人来说，已经是一大难关。更何况是具有了思维的不死僵尸王，他身后可是有着一大群的不死僵尸作为挡箭牌。最好的办法就是我们一同突进，王铮的挡住身后的僵尸群，我们几个合力击杀。王铮是力量系的召唤师，一人短暂性的抵挡不死僵尸群一时半刻，应该是不成问题。剩下的五人大可以联起手来合力击杀，这个于小戴倒是有指挥者的潜力。此时的比比格坐在屏幕前，也是不得不承认，面对强大的对手之时，于小戴的沉着冷静的确是其他人远远不及的。我的学员当然最聪明，难道还能妄自尊大，轻易动手置整个团队于险境？一旁眯着眼的宣光缓缓说着，话里话外的嘲讽着离开团队的戴笠与慕白。此时的比比格也是没有精力与宣光斗嘴。现在屏幕前的几人最关心的还是亡灵之谷中学员的安危，若是危急时刻，则需要尽快出手救援，不然天启学院这一届最优秀的学员可就要丧命于此。一旁的欧阳雷面对于小戴的冷静表现，倒是并不买账，脸上的神色愈发的深沉。画面之中，于小戴、宋琪、欧阳、刘莹等人不再恋战，一同飞身来到僵尸群的后方，意识到危险来临，身后的不死僵尸王迅速集结不死僵尸，调转方向，再次向几人包围而来。王铮。放心，有我！瞬间，王铮意念合一，力量系的恐怖实力完美的展现在众人眼前，强大而气场，仿佛早就已经不是人类可以发出的，更像是一头凶猛的猛兽。一身黑袍的王铮，此时此刻倒是活脱脱的，宛如一只凶残的黑熊一样，力量十足，抵挡在向几人冲击而来的不死僵尸面前。出手！就在此时，于小戴手中的古灵之弓再次张开，向后方的不死僵尸王迅速射击。叹息之强，隐邪。暴炎，游击，金黄色的光辉笼罩着不死僵尸王。对于死灵系的魔兽，圣光系的光辉可以说是损伤性极大。烈焰火蟒硕大的火球向不死僵尸王喷吐而去，躲避之下，在地上砸出了深深的火坑。冰雪幻爆与暗翼雷雕的同时进攻，让不死僵尸王避无可避。两个游侠系的幻兽两面夹击，的确是让人躲不开。于小戴手中弓箭瞄准不死僵尸王的身躯，连发数箭，接连射中。这样的阵容。的确是让不死僵尸王难以逃脱，不好，退后！眼前见状，已经避无可避的不死僵尸王，瞬间通体的红色光辉再度闪耀，看来是要与众人殊死一搏。他竟然升起来了！第一件死灵系的魔兽不仅有自己的思维，还可以与召唤师正面对战。此时此刻，几人仿佛不是在与魔兽作战，更像是与一个召唤师在作战。只不过，不死僵尸王召唤而来的是一群群的不死僵尸，他在干什么？快打断他！不死僵尸王手中的法杖竟然也发出耀眼的红光，看来是在召唤些什么。于小戴迅速向空中的僵尸王射击，无奈竟然都被红光所抵挡在外。不行，我快要支撑不住了！这些不死僵尸居然开始暴走。王铮面前的不死僵尸猛然间竟然攻击力大增，向王铮疯狂的逼近。什么声音？是阴兵魔兽群。山谷内的奔腾的阴兵魔兽群，好似收到了不死僵尸王的召唤，居然顺着山壁上谷顶奔袭而来。这下糟了！一阳指。于小戴已经容不得多想，只能同王丽赶紧出手相助王铮，不然这身后的不死僵尸早晚会将其体力耗尽。一阳指一出
，瞬间面前的不死僵尸倒地不起。小雪，欧阳流影把他打下来。不死僵尸王高高在上，难以攻击。在这死灵系的魔兽本就没有要害，不死不休，只能斩杀到最后一刻才能将其击杀，本就难打。在空中的不死僵尸王，不论受到多少攻击，血条仍旧不减。只要他在一刻。这些不死僵尸和即将到来的阴兵魔兽群就会听从指挥攻击众人。一黑一白两个身影迅速向空中而去，冰雪幻暴与暗翼雷雕配合默契的走位，让两人也是大吃一惊。谁能想到最默契的组合居然是李雪和欧阳流影？还不出手，卡特校长？难道你就看着你的学员死在这亡灵之谷？ 1 7 3打不过，跑得过。监视室中，欧阳雷见到此等情景，早就已经坐不住。那可是欧阳家这一代的继承人，要真是在天启学院出了什么事，必然不共戴天。奈何欧阳雷没有学院中人的带领，根本无法冲破结界，进入到亡灵之谷中，此时也只能干瞪眼看着身旁的卡特校长。欧阳队长，这是学院对于没有考核通过学员的惩罚，不让他们吃点苦头，这样轻易的就出来，岂不是白白浪费了学院的苦心？相反，对于此等情景，卡特校长倒是并不担心。李雪，欧阳流影的暗翼雷雕到达不死僵尸王身侧。随即与冰雪幻暴共同发动攻击，这也太抗打了！不死僵尸王头上的血条分明没有任何变化。对于欧阳流影与李雪的攻击，不死僵尸王一副不痛不痒的模样，丝毫没有停止手中的召唤。不行，这样下去，我们都要被耗死在这里！下方的几人抵挡着不死僵尸疯狂的进击，这些死灵系魔兽丝毫没有意识，根本不会躲避，完全听从不死僵尸王的指挥，疯狂的向于小戴等人进攻。小戴，山壁上的骷髅兵已经上来了。宋琦撇过头去，只见山壁之上攀岩而来，成群结队的骷髅兵正在向众人的方位席卷而来。七阶的不死僵尸王果然是厉害，已经与其他的魔兽有了本质上的区别。加之死灵系的特点，这些魔兽对于于小戴等人来说，的确是一个难缠的对手。相较于其他系别的魔兽，虽然实力强劲，但是除了例如豺狼魔兽这样的群居习性魔兽，很少有群体合作，所以不论实力多么强大，召唤师联手也是可以有些胜算。可是面对一旦具有思维便与人无异的死灵系魔兽，实在是难缠。古灵之功，叹息之强，在宋琦的配合之下，于小戴趁着不死僵尸王正在周旋于李雪两人，瞬间飞身跃起，来到空中连发数箭，千斤坠，让我来！这家伙实在是太难打了，不掉血。王力见不死僵尸王如此难缠，只能使出杀手锏来降低血量，才能让其他队友趁机攻击。这是什么鬼？一个千斤坠。已经将周身的真气全部置于其中，奈何不死僵尸王的血量仅仅是掉了一个小小的幅度。于小戴手中的弓箭仍旧是不停的射击，此时下方众多的骷髅兵与不死僵尸已经包围了众人，如今就算是逃跑，也已经没有了退路。幻兽竟然也可以借助冥想的力量，宣光教员看来，这一次你的学员再次让我大开眼界啊！欧阳雷阴阳怪气的看着一旁的宣光，要是说于小戴没到天启学院之前就可以领悟冥想，那算是天资聪慧。可是可以将低阶幻兽也带入冥想之境，就需要强大的心力支撑。如此看来，不管是于小戴还是其手下的幻兽，背后的秘密都是惊人的。可是左看右看，王力也不过是一个依靠着魂珠变身金色骷髅兵的低阶幻兽，一点都看不出半分的异常。小戴，我这边快要顶不住了！王铮已经苦苦撑了多时，然而于小戴、李雪、欧阳、刘颖几人对于不死僵尸王的伤害机会可以称为零。到底是怎么回事？他的血量怎么会这样充足？只见王铮等人猎杀的不死僵尸，一部分魂力虽然被吸收进手下的幻兽体内，但是有一缕小小的魂力却飘向了空中，也就意味着，只要不死僵尸死亡，魂力总归有一部分会归于不死僵尸王。这也就是不论如何攻击，不死僵尸王都没有掉血的原因。下方被猎杀的不死僵尸仍旧在源源不断的为其提供魂力，怎么办？于小戴已经焦急的满头大汗，第一次见到这样难缠的情况。现在几人好像进入了一个死循环一样，不斩杀攻击的骷髅兵和不死僵尸根本不可能。但是，一旦斩杀，不死僵尸王便会得到加持，这就是一个死循环。不死僵尸王是要利用这一点，耗尽几人精力，最后进行猎杀，吸收众人幻兽的魂力。还能怎么办？既然打不过，就赶紧跑。王力也是没有办法，面对这样的死循环，就算是现在耗尽精力将下方全部击杀，又能怎么样？只能增强不死僵尸王的实力。快跑！几人没想到，一向实战最强的于小戴竟然说出这样的话，一时间手上的动作不免有些迟钝。找机会跑，最好分散开来，这样这些不死僵尸和骷髅兵就不会一拥而上。于小戴一边射击围攻上来的骷髅兵，一边再次向众人喊道：“小雪，快收手！”南宫烈焦急地看着上方的李雪。这个时候，两人自然是要一同逃跑。见状，几人纷纷向不同的方向后撤。南宫烈与李雪
，宋琦与王铮。万万没想到，最后于小戴竟然和欧阳刘颖这个死对头一个方向。不死僵尸王见状也没有想到，刚刚还在进攻的召唤师居然奇怪的撤退，一时间不死僵尸与骷髅兵不知如何追击。渐渐追击几人的魔兽愈发的减少，好险好险！不知道小戴姐他们怎么样？李雪见身后的追击的魔兽终于减少，拍着胸脯大口呼气。今天的探险可真是刺激，有史以来几人还未遇到过这样的魔兽。看来这个世界果然是天外有天，人外有人。以后若是到了界外，可能会遇到更多难以想象的魔兽。天启学院的学员不会让我们失望。卡特校长看着画面之中几人已经脱离险境，不由自主笑了起来。亡灵之谷中的确是有些高阶魔兽，不过对于学员来说，打不过完全可以避开，就看这些学员打算怎样应对。完全可以凭着自身的实力，隐藏在亡灵之谷中，安稳的度过这一周的时间。看来天启学员的结界果然是厉害，就连这样的阶级的魔兽都可以封印在其中这么多年。今天的事情再度刷新了欧阳雷对于天启学院的认知。这所渐渐已经被平民淡忘的学院，在贵族中却仍然保留着名望，看来并不是徒有虚名。174探寻亡灵之果，吓死老子了！这东西竟然这么难打！欧阳流影剑身后的追击终于减少，忍不住吐槽：“喂，你们死灵系的东西怎么都这么讨人厌？”说着便看向一旁的于小戴。不过于小戴此时可并不想搭理他，径直向前走去。这地方亡灵的气息这么浓郁，会不会有亡灵之果？什么是亡灵之果？前几年一直默默无闻、遍览典籍的于小戴，时常就会语出惊人。不过王力倒是可以迅速在其脑海中共享资源，自然也是方便。你说的倒是有道理，不过能不能有就要看运气了。亡灵之果这里这么多年来，从未有死灵系的召唤师到达，说不定真的会有。所谓亡灵之果，就是在亡灵气息极其浓郁的地方才会滋长出来的果实。果子中充满了死灵系生物的魂力，是集亡灵气息于一身的完美容器。不过，对于死灵系的魔兽来说，并没有什么实质性作用。倒是对于召唤师来说，得到亡灵之果，可以更好的与幻兽配合，完成作战中的击杀，达到与幻兽的意念配合。我在和你说话，你没听见吗？鉴于小戴根本不搭理自己，自顾自的向前行走，欧阳流影也是不甘心，在一旁蹦蹦跳跳，希望可以吸引到注意力。希望你安静一些。我们现在是在亡灵之谷，搞不好招惹来比不死僵尸王还要难缠的魔兽。你和我就要被教员救出去，我觉得你也不希望这么早就被带出去吧？毕竟我们刚刚进来两天时间。于小戴面色不悦的看着一旁聒噪的欧阳流影，这家伙怎么偏偏就和自己一条路，真是影响自己的探险。如今战网直播中可是播放着几人在亡灵之谷中经历的一切，这可是实时直播，不少学员已经开始下注，赌每个人多久会被带出来。欧阳流影对于这些自然是一清二楚。作为元素系这一届最有实力的学员之一，他可不想赶在南宫烈之前被带出去。直播屏幕前的学员可以随意切换影像观看自己喜欢的学员，这种网络时代真是一丁点隐私都没有。可是你和我之间的沟通配合，完全不需要亡灵之果的升华，你还找他干什么呢？王力可是一头的雾水，要说别人不知道也就罢了，于小戴自己还能不清楚吗？两人之间根本不需要任何东西的加持，已经沟通完全无障碍。毕竟王力可不是一般的幻兽，他是一个人，并且还是一个武神。我是想，如果可以找到，将他带出去。你想给宣光教员带去？对，宣光作为死灵系为数不多仍旧存在于世上的高阶召唤师，如今仅仅是止步于铂金阶级。对于死灵系召唤师来说，仅仅是领悟了天人合一的阶段之上。若是换作其他系别的，幻师说不定早就同卡特校长一样，晋升成为王者阶级。这一次，要是可以找到亡灵之果，说不定可以帮助宣光教员再次进阶。好吧，现在真是向着师傅。王力忍不住酸溜溜地说着，说起来自己也算得上于小戴的入门师傅。不过奈何只是一个幻兽，说出去别人也不会相信。现在天启学院里，于小戴名正言顺的师傅还是宣光教员。昏暗的道路两旁布满了荆棘，看样子已经很久没有人进入到谷顶深处。越往里面走，亡灵的气息越为凝重。喂，于小戴，你确定我们还要向里面走？欧阳流影看着阴森森的道路，不免有些打怵。虽然说男子汉大丈夫不怕鬼神，更何况这个世界本就不存在什么鬼神之说，魔兽可比那些东西要吓人的多。反正我是要进去看看的。你要是害怕，可以不跟着。欧阳流影对于于小戴来说，本身就是个累赘。现在要是不跟着，倒是更好。谁说我怕？一番话，反倒是将刚才还蜷缩着身体跟在于小戴身后的欧阳流影，说的像是打了鸡血一般，挺直腰板，竟然冲向了于小戴身前，向里面走去。咬着牙，硬着头皮向前行走的欧阳流影，于小戴看在眼里，倒是觉得好笑。难道大家对死灵生物真的这么恐惧吗？见到平日里嚣张跋扈的欧阳流影，也会被这样的氛围吓得畏畏缩缩。于小戴在脑海中不解地问道：“你以为谁都和你一样神经大条，反应迟钝？更何况你可是一个女孩子。这么长时间，已经不是王丽第一次吐槽于小戴神经大条。”
。不过以往倒是没觉得和别人有什么不一样，如今到了亡灵之谷，倒是真的看出了区别。好吧，好吧，虽然我是女孩子，但是我真的不怕这些东西。于小戴也很是无奈，从小就对这些东西不敏感，难道也是自己的错吗？再说要是害怕，就没有今天的于小戴和王丽的完美配合。前面好像有很多死灵生物聚集。身为雷元素与游侠系双血统的召唤师，欧阳流影的侦查能力可是一点都不比李雪差。走去看看，小心隐蔽。身穿巫女法袍的于小戴自然不会被察觉到气息，不过身旁的欧阳雷可就不是那么容易隐藏了，只能在被发现之前尽快出手或者逃离。两人顺着暗翼雷雕的指引，向着死灵生物聚集之处探寻。果然，不远处的树木之间有大量的不死僵尸聚集在此处，会不会是小雪他们中的一个？明显，眼前的不死僵尸是在围攻着什么。只不过被包裹的太过严实，于小戴根本看不清里面东西的面貌。要不要出手？欧阳流影试探性的询问着身旁的于小戴。再观察观察，要是后方有大量不死僵尸支援，就不好办了。好，两人就地隐藏下来，匍匐在一旁的树木丛中，隐蔽自己的身形。吉影，鹤鸣，两人纷纷召唤幻兽发出技能。于小戴这才看清两人的样子，原来是早就离开队伍的戴笠与慕白，没有遇到不死僵尸王的他们。反倒是一路前行，在谷顶深处遇到了不死僵尸群。175时间回流，是他们。看来他们应该是无意中在这里遇到了一群不死僵尸。王丽观察了一番这里的地形，不死僵尸群身后并没有其他魔兽，看来这群不死僵尸极有可能是方才几人同僵尸王作战之时被召唤过来。不过途中遇到了两人，便开始了激烈的对战。看样子他们已经快要挺不住了。死灵系生物异常耐打，更何况慕白还是游侠系的召唤师，戴笠的实力也就不过如此。缺少团队的配合，两人已经在这里被不死僵尸缠上许久，即将精疲力竭。现在出手救他们还来得及，可是要是不救，说不定教员就会把他们带出去。这样一来，对于他们来说更是安全。王立本以为于小戴想要出手救援，也没有多想。可是谁知道，这小丫头竟然是想让他们受伤出局。看来小丫头长大了，已经开始独立思考。我们不出手帮他们一下吗？让他们尽早出去才是好事。走吧。说罢。于小戴头也不回的起身离开，打算绕过去行进。宣光，你看看，这就是你教出来的好学员。许久都未曾开口的游侠系教员巴特烈，在监视室中怒火冲天的盯着一旁看热闹的宣光教员。怎么，有什么错吗？我觉得他做的对，你的学员还是早点出来比较好，至少安全。一脸无赖的宣光也算得上是天启学院资历最深、年纪最大的教员，如今已经分明开始在倚老卖老。你，比比哥也是一脸的愤怒。明明是这片大陆最受重视的两个系别，偏偏在宣光这个老不死的面前毫无尊严。这回倒好，这么多年都没有新生的死灵系，如今倒是活生生的来了一名新生，却和宣光一样讨人厌。果不其然，在于小戴两人刚刚离开之际，戴笠与慕白的追踪器亮出了红色警报。看来两人已经支撑不住多久了。眼见着体力已经消耗殆尽，再这样下去，怕是会有危险。而不死僵尸仍旧在不停息的攻击着。林娜教员，带人进去，将他们带出来吧。系统提示元素系学员戴笠，游侠系学员慕白退出亡灵之谷。追踪器上传来系统提示的声音，每当有人被救出，系统就会提示剩余的学员。听着追踪器的提示，于小戴也算是松了一口气。刚才见死不救的场面仍然在脑海中挥之不去，生怕自己判断失误。教员们没有及时将人救出，要是两人真的因此受伤，于小戴怕是也要自责一阵子。距实战家训结束还有五天时间，祝各位学员好运。还有五天了。在亡灵之谷内，皆是一片昏暗，没有办法辨别出时间的流逝。不过，每过一天，手腕上的追踪器便会发出提醒，以此来提醒学员。看来这一次要尽快。此时的于小戴心里仍然惦记着亡灵之谷，若是在这里都不复存在，看来曾经死灵系召唤师挤破头也要争抢的亡灵之谷，也只能是存在于典籍之中了。要是按照你的方法，就算是再有五天，在这么大的亡灵之谷中也是找不到的。王丽忍不住吐槽起来：这亡灵之谷有多大？在进来之前，几人就已经目睹。肉眼已经看不见结界的另一面，在这样大的结界中，凭借着自己一点点探查，怕是连一半都不会探查完毕。那你说怎么办？还能有什么办法？此时的于小戴已经有些烦躁，剩下的时间越来越少。本以为亡灵之谷中可以进阶，但却只是斩杀了一些不死僵尸和骷髅兵，这些魂力仍旧不够进阶一点精神力。也就是说，现在的于小戴仍旧是青铜三星。死灵系的召唤师对于充满亡灵气息的亡灵之谷，肯定是有感应的。进入冥想，利用冥想之力探寻。王丽似乎有些鄙夷地说着：“这丫头怎么到现在对于冥想利用的还是如此的不娴熟？”“对，我怎么忘了这件事？”突然，于小戴兴奋的手舞足蹈，倒是将一旁的欧阳流影吓了一跳。“你不会是疯了？这里亡灵气息太重，你走火入魔了。”
？欧阳流影小心翼翼的试探性问着，等待于小戴进一步的反应。欧阳流影帮我守卫，我要进入冥想。你说什么？我没搞错吧？让本少爷我帮你守卫。于小戴却已经不再说话，席地而坐，闭上双眼，眼看着身上展现出一层金色的光芒，看来是已经进入了冥想之中。然而，欧阳流影这个冤大头，如今就算是再不愿意，也只好在一旁席地而坐。充当起守卫，所幸这片区域还没有过多的魔兽来袭，轻易的一两个骷髅兵按一雷雕出手便可以解决。在冥想之中，感受到谷内亡灵气息最为浓郁的地方，就在中心处，那里想来最有可能滋生出亡灵之果。紧闭的双眼微微睁开，于小戴自冥想之中醒了过来。怎么样？我们接下来要干什么？欧阳流影见其醒来，十分的不耐烦。这一闭眼就已经过去了几个小时，然而身处冥想之中的于小戴却仍旧没有感受到时间的流逝。系统提示：进入第四天实战探险。第四天，刚刚不还是第三天？我已经冥想了几个小时吗？感到十分诧异的于小戴十分不解。对，你已经闭眼几个小时，我们已经到了第四天。也就是说，冥想中的时间要较谷内时间流逝缓慢许多。冥想仅仅是几分钟而已，谷内却已经过去了几个小时。看来那个神秘的魂力波动，就是依靠着冥想之中的时间速度，才能在谷内百年没有消散。王丽似乎也察觉到了什么。直到刚刚，王丽仍旧在思考着异世界的时间旅者究竟是怎么一回事。为什么几百年前的魂力仍旧可以保留到现在？如今看来，倒是可以解释。也就是说，因为冥想中的时间在谷内要慢上几倍，所以对他来说，仅仅是几十年保留魂力，几十年不消散，对于高阶幻兽还是可以做到的。176天才背后的秘密，我们只剩下四天时间，看来要赶紧前往那里。与王丽达成了共识，于小戴正准备起身离开。喂，你这一醒就要走？好歹让我睡一会啊，真是麻烦。于小戴微微平眉，看着坐在地上不走的欧阳流影。不过这几个小时也多亏欧阳流影帮自己护卫，只好坐了下来。只有三个小时，我还要赶到下一个地点，最好不要耽误时间。好好，三个小时就三个小时。顷刻间，欧阳流影直接倒头就睡。看来真是这两日又要对付不死僵尸王，又要逃命，的确是有些累。宣光教员，你的学员这是着急要赶着去哪里？难道在进入亡灵之谷前？他就已经准备好要去什么地方了吗？欧阳雷看着监视画面中两人的举动对话，于小戴正焦急地准备赶往某一处。这个我可就不知道了。不过这小丫头一向聪明，谁知道了？看着打着马虎眼的宣光，欧阳雷转过头去，紧紧盯着监视画面中于小戴的身影。这一次，要是联邦政府军判定于小戴果真有什么异常举动，甚至是神智被幻兽操控，那么联邦管理局就会派出高阶召唤师清除于小戴的存在。这一点，整个学院都是心知肚明。对于在面对欧阳雷这件事上，众人皆是出奇的一致。一个小姑娘又能有什么想法？应该是在典籍上看到哪里有趣，想去看看。林大教员慌忙打着圆场，欧阳雷与宣光教员两人之间的气场愈演愈烈，再不干涉，恐怕就要在这里大打出手。啊！欧阳流影打着哈欠，伸着懒腰，三个小时已经足够休整一番，如今也算是精力充沛。见状，于小戴立刻坐起身来，准备出发上路。小雪，小心！冰雪幻豹在空中飞舞，袭击着前来攻击的不死僵尸。谷顶到处都是游荡的骷髅兵与不死僵尸。梁热刚甩开追击不久，就再次相遇。不过眼前的规模远远没有不死僵尸王身边的骇人，两人还是可以应付一二。烈焰火蟒在森林中央拔地而起，喷射着口中的巨大火球，被击中的魔兽皆是一击殒命，倒是占据了优势。两人摆脱了眼前的魔兽，终于可以换得一时半刻的清净。随着深入，亡灵的气息倒是让王丽感到周身涌动着一股无形的力量。好似是真气在涌动一般，这里的亡灵之气好充足，怎么有一种似曾相识的感觉？王丽本能地察觉到身边的变化，小小骷髅架上反着的金光也越发的明显。同时注意到的欧阳流影对于于小戴的骷髅兵也是充满了好奇，骷髅兵居然可以是黄金骨架。于小戴，你的骷髅兵果然不一般，不过品质为何还是个骷髅兵？虽然死灵系的幻兽比较讨人厌，但是相对而言也是有高阶幻兽的存在，例如宣光教员的亡灵君主和目前为止已知的古龙巫妖。这些都是高阶的幻兽，身为低阶幻兽的骷髅兵，既然可以成为黄金骨架，那就说明进阶的可能性极高，迟迟未进阶与召唤师的等级也是有所关联。谁让于小戴现在仅仅是青铜三星？那是因为我无意间见到了黑骑士的魂珠，才能让骷髅兵提升。不过对于进阶还有一段距离。原来如此，于小戴无意中的话似乎是救了自己一命。监视室中的众人也终于明白于小戴实力增长如此之快的原因。黑骑士可是天生地养的死灵系高阶魔兽。他的魂珠不仅可以帮助死灵系幻兽提升，还可以大幅度提升召唤师的实力。有了魂珠这种千金难得的珍宝，于小戴一切的不寻常似乎都可以找到一个微弱的借口。
。不过，对于这件事，仍然充满了怀疑的欧阳雷，似乎还是没有打消念头。联邦政府军的宗旨可是宁可错杀一百，不能放过一个。不死僵尸王。就在两人即将抵达冥想中指示的地点之时，于小戴还以为自己看花了眼，可是眼前分明是那个通体血红的僵尸王。这是怎么回事？他怎么会在这里？两人一路走来都没有遇到过强大的魔兽气息，然而不死僵尸王居然就在眼前，这对于两人的认知来说不是一个合理的解释。那是什么东西？不死僵尸王面前的赫然是一个散发出幽幽绿光的无叶果实，亡灵之果。大幅度提升死灵系召唤师法，强加三百点；提升幻兽属性，加二百点；提高幻兽意念点。监视室中的众人似乎也终于明白，于小戴费尽心机输了月度考核，来到亡灵之谷真正的意图。果然不是猎杀几只魔兽提升魂力这样简单，那是亡灵之果。一旁目瞪口呆的欧阳流影还是一头的雾水。这是什么东西？听着这么耳熟，对于他们这种先天优越的大家族子弟来说，当然没有那么多的时间研究典籍。召唤师的文科测试也仅仅是点到为止，在这一点上，于小戴的优势不知要落下他们多远。那是不是小戴姐的鲲鹏蛇蹄的光芒？不远处，在同一水平线上，却在不同道路的李雪一眼就认出了于小戴守护幻兽。鲲鹏蛇蹄发出的光芒，作为守护幻兽，鲲鹏蛇蹄可是顶级幻兽，加之风系属性，不管是护卫还是逃跑，都是一流的。南宫烈与李雪两人向着这微弱的光芒行进而来。So， 未等来到身边，险些就被于小戴手中的古灵之弓射中。幸亏李雪身手矫健，躲了过去。小戴姐，是我们！李雪惊呼出声，差一点就被于小戴本能的反应击中，可真是惊险。是你们！见到李雪两人也是安然无恙。于小戴终于安心，嘘，你们小点声音，别被发现。正在蹲守的欧阳流影皱眉看着身后的几人，有些不耐烦的提醒着：“女人就是麻烦，遇到一起不免叽叽喳喳的。”你们在围猎吗？三人再次匍匐下来。等到李雪看清欧阳流影紧紧盯着的东西，差一点惊叫出声。177。这东西成群，那分明就是被众人甩在身后的不死僵尸王。可是为什么会在众人之前到达这里，并且没有人有任何察觉？至少四人走过的两条道路都没有发现踪迹。于小戴手疾眼快，一把捂住了李雪刚刚要惊呼出声的嘴巴。嘘，中指放在嘴上，做了个噤声的动作。李雪也已经意识到了自己刚才的莽撞，懂事的点了点头。眼前的不死僵尸王似乎是在守护着眼前的亡灵之果。看来，虽然亡灵之果并不能被魔兽吸收，但是强大的亡灵气息似乎可以变异魔兽，使其攻击力更为强劲。这也就是为什么。刚才的不死僵尸王竟然可以吸收每个死灵生物释放出的微弱魂力，聚少成多。可是接下来的情景让几人，包括于小戴在内，都不能再淡定下来。只见不死僵尸王身后，居然又出现了一只不死僵尸王，通体血红的不死僵尸。这是什么情况？简直是震碎了几人的三观。此时似乎可以听见心碎的声音。这玩意居然这么多，就连王力也惊掉了下巴。不死僵尸王一个就已经不好对付，最主要的是死灵生物掉血实在太慢。这家伙又有加持，十，打不动。于小戴的法术攻击也仅仅只能维持一发。王力的爆发力若是持续性的攻击，也是坚持不了多久。毕竟现在于小戴的阶级实在是太低了。怎么办？现在那个亡灵之果可是十分棘手，要真是把它拿走，怕是我们几个在这谷中就难以立足了。欧阳流影看向身边的于小戴，此时李雪二人还不知道于小戴是为了亡灵之果前来，本以为两人是凑巧碰到了不死僵尸王。小戴姐，那就是亡灵之果吗？李雪对于这个死灵系召唤师传说中的上等品质加强圣品十分好奇，每个系别的召唤师都会有自身对应的各种加强圣品，亡灵之果便是其中之一。不过随着死灵系召唤师人数愈发的减少，召唤师对于亡灵之果的需求也大幅度减少。自此之后，亡灵之果便极少流传在民间。小雪，这可能会很危险。如果我们现在动手，也不可能是不死僵尸王的对手，更何况这么多的不死僵尸王，更是十分危险。距离实战家训结束还有四天的时间。于小戴此时倒是有些为难，毕竟如果动手几人的安危便存在威胁不说，也会很快的结束几人的实战家训。就算是拼死得手，以眼前的形势看来，也会遭到不死僵尸王穷追不舍的攻击。谷内数量如此宏大的死灵生物，根本无处可躲，只能硬着头皮迎战。不如小戴姐，我们先隐藏起来，反正亡灵之果的位置我们已经知道了。等到最后一刻，我们再动手拼死抢到手。等到时间一到，教员们自然会来救我们。李雪灵机一动，这无疑是最好的办法。目前就先等待在这里，最后时刻出手，就不会有这样多的顾虑。是宋琦，正在几人商议对策之时，闪耀的光辉再次照耀到身旁，叹息之墙再次展现而出。想必宋琦两人是遇到了麻烦，怎么办？再这样下去，我们也不是对手。古顶森林另一侧
，一身黑袍的王铮已经快要抵挡不住身边不死僵尸的进攻。两人的运气属实是背，前脚刚刚躲开一只不死僵尸王，转身便又遇到，无奈只好硬着头皮开战，坚持了几个小时，即将精力耗尽。无奈之下，宋七只好用尽全身的精力，施展出威力最大的叹息之墙。不仅仅是要抵御周边不死僵尸的进攻，这样一来，只要身在谷顶，众人便会见到光辉，寻迹而来。屏幕前一众教员到了，如今反倒是来了兴致，饶有兴趣的打着赌，看谁家学员会留到最后。眼见着宋琦与王铮快要坚持不住，林娜教员已经准备好随时前往救援。小雪，你和欧阳柳影以最快的速度去支援宋琦，记住不要硬打，分散注意力即可。与小戴几人见状，迅速出发，前往刚刚发出光辉的方向。李雪与欧阳柳影的速度原本就是几人中最快的，鉴于小戴这样说，也不再等待两人，便飞速前往。不行，我要坚持不住了！王铮一声怒吼，硕大的身躯中仿佛爆发出一只体型巨大的黑熊。这样恐怖的实力，在死灵生物不死不休的进攻之下，也是无可奈何。可以见得，所有召唤师对于死灵生物的厌恶，并不是没有原因。周边的不死僵尸与骷髅兵被王铮的大力怒吼，一时间震出数米远。力量系的学员果然是威力十足。突然，一抹洁白的身影飞速掠过，影邪，雷符阵翼。李雪与欧阳柳影两人的幻兽一前一后，迅速抵达王铮身边，将不死僵尸的注意力成功吸引而去。只见不死僵尸王手中的法杖再度升起，散发出血红色的光芒，看样子是要放大招，召唤更多的不死僵尸与骷髅兵。你们终于来了！见到队友的一刻，王铮紧绷的神经终于得到了放松，继续游刃有余的击杀着眼前的不死僵尸。噗！身后的宋琪刚刚将全身精力施展于一次攻击，已经没有力气来对抗眼前的骷髅兵，竟然被身后的不死僵尸趁机击中，口吐鲜血。宋琪，见状，王铮迅速结束身边的战斗，不顾周边骷髅兵的劈砍，向宋琪奔去。眼见着即将到达，却见其身后的不死僵尸疯狂的涌入，即将将宋琪淹没。校长，要不要出手？莫等监视室中的卡特校长开口，只见画面一闪，一具金黄色的骷髅兵从天而降。一阳指落在宋琪身边，仅仅一招便将围攻上来的不死僵尸炸裂开来。没事吧？一袭紫色长袍的于小戴紧随其后，扶起倒地的宋琪。看样子应该是不用营救。卡特校长一脸满意的看着画面中几人的表现，从最开始的担心，到现在就连卡特校长也希望几个孩子可以坚持到最后，为学院中的众多学员做一个榜样。与此同时，直播屏幕前观看的一众学员也都倒吸了口凉气。178声东击西。这样惊心动魄的场面，可是让屏幕前的教员与学员都叹为观止。于小戴也太及时了，这是什么技能？上次就见过，居然这样厉害！瞬间爆破也太燃了吧！一阳指将眼前围攻上来的不死僵尸个个击破，但凡是王力手指而过的不死僵尸，皆被一击毙命。绿色的血液泵溅在围攻上来的死灵生物身上，身边的宋琪已经耗尽精力，没有继续作战的能力。于小戴见状，只好护在其身边。小戴姐，我们要不要撤退？冰雪幻爆影袭再度出击，只不过游侠系的幻兽对于不死僵尸王的伤害力简直是微乎其微，还能走吗？于小戴看向身边的宋琪，这个时候要是再故技重施，那么已经精疲力竭的宋琪可能逃不出死灵生物的追击。小戴，你们快走！话音刚落，在众人惊讶之际，宋琪的追踪器发出耀眼的白光，是退出按钮被按动。宋琪，王铮不可思议的看向身后。只见宋琪一人躺坐在地上，面色苍白，看来已经是精力耗尽，接二连三的被两只不死僵尸王围攻，可以撑到现在属实是不易。林娜教员，去将宋琪带出来吧。卡特校长不免有些惋惜，毕竟宋琪可是圣光系这一届的优秀学员。可是目前的情况，宋琪的确是不适合在亡灵之谷中再待下去。谷内结界被打开，林娜教员骑乘着身下的浴火凤凰，犹如神邸降临一般出现在众人面前，将宋琪一把带上凤凰，便消失在结界中。圣光系学员宋琪已退出实战家训，系统提示进入第五天。随着系统提示音的响起，于小戴几人终于松了一口气，还剩不到三天时间。小雪、王铮，我们撤退。老规矩，最后一天，亡灵之果外围集合。于小戴见宋琪已经安全撤离，对于不死僵尸王的纠缠还是先躲为妙。各个幻兽回到召唤师身边，不再与魔兽纠缠。于小戴见状，立即一脚踏上白滚滚变幻而出的飞行器上。欧阳柳影见状，也紧随其后。前方的王铮仍旧在骷髅兵包围中苦苦应对，前仆后继的骷髅兵压制的王铮根本抽不开身。身处飞行器上方的于小戴驾驶着白滚滚向王铮行驶而去。快上来！
，一把将王铮拉到了飞行器上方。至于南宫烈与李雪，早就已经撤退到另一方向。飞行了不到几分钟，身后的死灵生物的追击便愈发的减少。好险，小戴，看来我们逃出来了。这不死僵尸王怎么会速度比我们还要快？没有亲眼目睹亡灵之果附近的情形，王铮对于他们两个刚刚逃离，就又再次遇上不死僵尸王，一直耿耿于怀。不死僵尸王不仅仅有一只，我们刚才见到了几只。看来这亡灵之谷中亡灵气息太过，才让许多亡灵生物都得到了净化。不止一只，王铮一脸不可置信。不过这些血红色的僵尸王长的都是一个模样，刚才也分辨不出来究竟是不是一只。小戴，那我们还能坚持到最后一天吗？身为力量系的傲娇学员，王铮甚至都有些怀疑。这么多的不死僵尸王，虽然并不是特别高阶的魔兽，但是每个几乎都是六七阶。要真是聚集到一起，他们几个学员恐怕不等出手就会被围猎其中。还有不到三天的时间。我们就可以出去了。这些天还是不要和魔兽发生大规模冲突。于小戴现在首要的目标自然就是亡灵之果。不过为了其他队友的荣誉，还是要等到最后一天再动手。到时教员们便会出现，将大家带走。系统提示进入实战家训，倒计时八小时。随着系统的再度提示，几人东躲西藏的几天终于要结束。这两天，于小戴几人躲避着死灵生物的袭击，已经狼狈不堪，活生生像个要饭的。最后一天了，看来注定要赔大发了。还好我压对了。你们这些人真是道貌岸然，之前还不说，于小戴挺不住两天。战网这一周时间，汇集了众多学员的观看，谁都没想到几人竟然可以坚持到最后一天。自从亡灵之谷中的艰险经历被直播，众多学员倒都跃跃欲试。以往最令人忌讳的亡灵之谷，去过的人现在反倒是受到其他学员一致的追捧。十几只猩红的不死僵尸王围绕在散发出幽幽绿色光芒的亡灵之谷附近，看样子想要将亡灵之谷摘到手并不容易。这十几只的不死僵尸王就是一大阻碍。已经汇合的五人匍匐在远处山丘之上，观察着古鼎森林的一举一动。小戴姐，这东西居然这样多，这也太可怕了！见到这样的阵仗，李雪不免有些心中发怵。这一次就算是冰雪幻暴与暗翼雷雕一同出击，也会被他们围猎其中，难以脱身，更别提将其引走了。再等等，于小戴可不会轻易放弃。虽然现在得手的几率有些小，不过眼看着还有几个小时，等到不死僵尸王散开，也许就有机会。再等等，要等到什么时候？我看不如你们声东击西。声东击西，可是就算是冰雪幻暴、暗翼雷雕一同出击，也逃不出十几只不死僵尸王的围攻啊！王丽所说，于小戴刚才不是没有想过，不过眼前的情形，很明显之前的方法已经不能再管用了。七阶死灵魔兽又可以召唤低阶死灵生物，这样难缠的对手，单独出现几人还可以应付，成群结队根本就不是对手。啧啧啧，看来还是没有长进，我还以为这几天翅膀硬了。有出息了！这几日，于小戴在作战布局上倒没有用王力帮忙，多少有些小得意。不过眼前这讽刺的语气是怎么一回事？那你倒说说，怎么个声东击西的方法？难道说你有更有用的办法？于小戴可不是那么容易就被惹怒。眼前最重要的是亡灵之果，至于王力，当然是秋后算账。179危险行动，这个时候还得是师傅出马。于小戴虽然看不到王力的模样，不过此时此刻。却可以想象得出某人嘚瑟得意的样子。快说，时间不多了，我可是你的第一个老师，你现在多少有些嚣张。于小戴，王丽早就已经有些不耐烦，这小丫头现在和自己说话多少有些不知好歹，分明没有了之前的那些尊敬，看来是混熟了。好吧，是我的错，语气多少有了些服软。不过天知道于小戴这个小丫头在想些什么。虽然不死僵尸王这次数量众多，不过可以让他们四人兵分两路。分别在附近不远处制造出响动，大规模的攻击死灵生物，吸引这些不死僵尸王过去围猎。到时候我再帮你趁机拿到亡灵之果。王力的办法的确要保险得多，毕竟如今只要将亡灵之果拿到手，走出亡灵之谷就可以顺利脱险。系统提示：亡灵之谷实战家训倒计时两小时开始。追踪器上再次提示几人时间已经接近尾声。小戴姐，还有两个小时，我们要不要动手？李雪试探性的询问着。毕竟眼前十几只不死僵尸王的确是有些棘手，虽然身为召唤师，但是可不是什么样的魔兽都能有把握击杀的。小雪，你和南宫烈一起，欧阳刘颖和王铮一起，你们分别在两个方向不远处大规模攻击死灵生物，将不死僵尸王引诱过去。不过很可能会遭到几只不死僵尸王的袭击，你们要小心。在最后一个小时，我们再动手，可以确保教员们将我们一同带出。好，小戴姐都听你的。更何况我们已经到了最后几个小时，也算是闯关成功。南宫烈几人也是没有任何意见。毕竟这亡灵之果是死灵系的进阶圣品，对于他们其他系别的确是没有什么作用。如今帮助于小戴，也就是随手的事情罢了。这可算是
捡到了大便宜。哇哇哇！也太聪明了吧！这有什么？不就是钻个家训的空子？真让他们打不死僵尸王，他们也打不赢。无聊。战网上对于几人刚刚商议的计划展开了激烈的讨论，一时间炸开了锅。呀呀呀！监视室中的欧阳雷听到外面的乌鸦叫声，正在最后时刻，迫于无奈，只得走出了监视室。是杜鸦。宣光教员打着哈欠，慵懒地说着。屋内的几人面色多少有些阴晴不定，不过也并没有开口。众人如今更关心的还是于小戴几人的情况，毕竟这个时候可是危险重重。这么多的不死僵尸王，林娜教员一人也是没有十足的把握，可以将几人一同带出。看来这一次就算是天启学院也要花上大力气了。行动！亡灵之谷内仅仅剩下一小时，几人已经开始行动。如今只剩下于小戴一人留在亡灵之谷附近匍匐隐藏着。哎，跟着你每天趴在土地里。虽然我是个骷髅兵，可是我一点都不喜欢土。王丽忍不住吐槽着，这几天时间跟着于小戴在亡灵之谷，每天躲躲藏藏，弄得一身的土腥味。砰砰砰，烈焰火蟒喷射出的火球声在不远处传来，眼前的不死僵尸王果然是有了反应，不过看样子倒是并没有打算离开的意思，还差点意思啊！于小戴看着眼前的不死僵尸王，没有太大的反应，不免有些焦急。别急，慢慢来，这一点动静。还不至于引得这些不死僵尸王行动，需要让他们意识到这些幻兽有多么的稀有，才值得他们围猎。原来你根本就不是想让他们声东击西，你这是让他们几个去充当诱饵。于小戴此时才意识到王丽的真正意图，一时间怒火中烧。你别急啊，不管是魔兽还是人，只要有了思维，一切就好办了。活了几千年的老妖精，王丽这点心思还是玩得明白的。要是他们出了什么事，我一定和你算账。你能和我算什么账？女人果然是麻烦，王丽不由得暗自叹了口气。果然，随着烈焰火蟒、冰雪幻爆与暗翼雷雕的接连攻击，不死僵尸王群终于有了反应。已经有几只不死僵尸王按耐不住，向两个方向奔袭而去，还剩下七八只，看来是不好出手。随着两方的攻击愈发的激烈，不死僵尸王已经离去了几只，不过仍旧有很多不为所动。亡灵之果散发的气息可以令魔兽发生质的改变，这也就是为何亡灵之谷内会有这样多的不死僵尸王出现。系统提示：实战家训倒计时三十分钟，我们距离亡灵之谷需要几分钟的路程。可是想要冲过这些不死僵尸王到达那里，就不知道要用多久。再不出手，看来就来不及了。于小戴看着时间一点点的过去，心里急躁的感觉愈发的严重。不等王丽开口，于小戴已经带着王丽乘着白滚滚幻化而成的飞行器离开了原地。你这丫头，我还没开口你就动手了？骂骂咧咧的王丽此时说什么都晚了，只能提起手中的长剑，再度提起。这一次周身的真气涌动，王丽已经做好了战斗准备。不死僵尸王们突然见到有人进攻亡灵之果，瞬间围成一片，果然是严丝合缝，让于小戴一点可乘之机都没有。想要将亡灵之果拿到手，只能是从这些不死僵尸王身边探过去。梅花六出，金刚罩。这个时候，于小戴自然是要提升自己的防御措施。对于死灵生物十分耐打的特性，没有个不掉的血条，是完全拿他们没有办法的，总会被耗死。骷髅兵飞身而起，在不死僵尸王身边周旋。游走于各个要害之间，梅花六出这般游刃有余的剑法，果然让反应迟缓的不死僵尸王有些应付不来。不过，对于他们造成的上伤害，确实是没有多大，更何况是分击六只。猩红的不死僵尸王纷纷将手中的法杖举起，再次散发出红色的光芒，笼罩在整个谷顶。两旁也是同样的情形，这场面再熟悉不过了。看来不死僵尸王要将谷内的死灵生物进阶召唤而来。一百八十，被动激发，不能让他们再召唤来阴兵魔兽群。见识过成群结队。源源不断的死灵生物，于小戴可不想再被这些魔兽缠住，不然亡灵之果他是拿不到手了。王丽当然也知道，那些难缠的死灵生物再度到达会是什么样子。瞬间激发出第二技能，一阳指，指尖的光芒迸发而出，随着王丽的转身变换，重重的冲击发射至不死僵尸王身上，四处都是烤焦的味道。不过倒也是减缓了不死僵尸王手中的动作。不死僵尸王拿起法杖，还未再次动作，便被飞身而来的于小戴一脚踹飞。接二连三的罗汉拳腿法再次出现在众人眼前，于小戴该不会是想把他们的法杖都踢飞吧？我去，这也太炫酷了！第一次见召唤师亲自对付魔兽的，这是什么功夫？就连教员们都十分惊讶。于小戴的功夫，这是哪个门路？怎么看着这么奇怪？倒有些力量系的意思。林娜教员第一次怀疑起来，以往其他教员对于于小戴的天赋都十分惊讶，不过林娜教员却觉得只是个聪明的小女孩。可是如今，身为召唤师的于小戴。这一套拳法腿法的确是有些与死灵系格格不入，我看着怎么有些像武术世家的功法。
。在世界融合之前，有许多武术世家靠着自家的武学传承，倒是也在魔兽的入侵之下存活下来。直到后续，众人纷纷觉醒了。不过，武学传承也仍旧保留了下来，倒是让不少身为武学世家起源的召唤师，在与魔兽对决之时，占有了一定的优势。刚刚接收完毕毒鸦的信息。欧阳雷走进监控室，见到的就是于小戴在不死僵尸王之间大展拳脚的样子。什么都查不出的于小戴，身世背景极其干净，却总是给众人一次又一次的惊讶。不知为何，王力在与不死僵尸王的一次次战斗中，身体中之前吸收的魂力居然再次涌动起来，真气不再受到控制，不住的在丹田中游走。怎么回事？意识到王力的异常，反应迟钝，于小戴迅速来到骷髅兵身边，抵挡不死僵尸王的攻击。罗汉撞钟。猛然间，于小戴修炼的真气自身体之中迸发而出，积聚于一拳之间，向攻击而来的不死僵尸王各个出击，生生的将其撞出数米之远。这是什么？难道死灵系的教员教的和我们的不一样？这也太厉害了，堪比力量系。不是人，不是人，这简直就不是人。画面之中，于小戴一个召唤师居然站在幻兽面前保护幻兽，而小小的骷髅兵居然有些反应迟钝，不再出手攻击。这在界外作战之时，可是致命的弱点。王力，你怎么了？脑海之中，于小戴拼命地呼唤着王力，可是对方似乎丝毫没有反应。与此同时，体内被强大真气冲击的王力，在虚空中艰难地睁开双眼。我进阶了，丹田中吸收的多重魂力竟然自己融合，使其精神力提升。精神力十五点，果然王力打开自己的面板，已经是十五点精神力，也就意味着于小戴此时是青铜五星。正当屏幕之前的众人也陷入了焦急之中。幻兽在战斗中出现失误可是十分少见，更何况还是骷髅兵这种本就没有思维的低阶死灵幻兽。让开，我来，你马上就去亡灵之国。王力再次上线，没等于小戴反应过来，冰雪剑法技能闪现，随着骷髅兵手中的长剑挥舞，内力激发，竟然可以用出冰雪剑法，瞬间所有在场的不死僵尸王都被冷冻到原地，不能动弹。这刚刚打出一拳的于小戴被眼前的场面惊呆，所有不死僵尸王皆被冷冻。动弹不得，这，这是冰系魔法？不对啊，骷髅兵怎么会冰系魔法？这不可能！难道说骷髅兵的进阶了？此时的于小戴已经管不了这么多，赶紧奔向亡灵之果，打开储物戒，将其放了进去。到手了，快撤！不着急，冷冻技能可以持续50秒。王力洋洋得意的说着，没想到先前吸收的魂力，加之这一次猎杀的死灵生物，体内的魂力竟然在打斗中被动激发，促使着王力再次进阶。提升的内力，没有想到竟然可以使出冰雪剑法，这样的中等剑术，看来随着真气的不断提升，可以使用出前世的武学技能就越多。系统提示：倒计时十秒。两方的战火仍旧没有停息，眼看着倒计时已经要结束，众人纷纷如释重负。好不容易支撑了一个小时，几乎已经是精疲力竭。于小戴究竟有什么秘密？欧阳雷看着画面中的于小戴，心中强烈的搜寻着。轩光，你的学员怎么能用出冷冻技能？这根本就是不可能的。比比格一脸的惊讶，冰冻魔法，就连元素系的天才在没有任何前提的情况下，也是十分难以合成。标准的五大元素之中，雷元素虽然是最厉害的，可是要有风雨两大元素才能合成冰冻魔法。而于小戴的幻兽居然被动进阶之后，就可以使用出冷冻技术，万事皆有可能，有什么奇怪的？真是头发长见识短。轩光虽然内心也是十分的不敢相信，不过面对众人，仍旧力排众议，毕竟自己唯一的学员还是要保护住的。比比格与林娜教员纷纷回头看向刚刚说话的宣光，倒是颇有些尴尬。我没说您啊，林娜教员这么温柔漂亮，怎么会呢？这老头子瞬间变脸，倒是真的快，不得不佩服。随着倒计时的结束，冷冻技能仍旧在作用范围内。亡灵之谷附近的不死僵尸王仍旧被冷冻着。亡灵之谷实战家训已结束，剩余学院请等待教员接应。瞬间，林娜教员等人这一次竟然一同来到亡灵之谷内。除了于小戴这里，其他两处倒是颇为棘手，只能马上带着学院离开，避免交战。这些不死僵尸王竟然真的被冷冻住了。181秋后算账。比比格来到被冷冻的不死僵尸王面前，此时战网中的镜头切换到细节上，面对着眼前被冷冻住的不死僵尸王，屏幕前的学员们都已经开始沸腾，居然真的被冻住了。酷酷酷！于小戴为什么偏偏是死灵系？这样的美少女应该是我们元素系的才对。元素系键盘侠。少往自己脸上贴金，学员们此时对于于小戴的佩服程度再次提升，不少狂热粉丝已经开始修习风系与水系魔法，想要达到同样的冷冻效果。教员，我们还不走吗？于小戴看着丝毫没有打算离开的几位教员，忍不住提醒：“啊，我们没有见过被冷冻的不死僵尸王。”
今天开开眼界。”比比格也是有些许尴尬的说着。教员冷冻技能还有十秒就结束了，再不走一会可能有些麻烦。还有十秒，那是得赶紧走。比比格可是最为讨厌亡灵之谷中的这些个不死僵尸王，要不是这一次被冷冻住，怕是比比格也是不愿意来到这里接应的。没想到这一次技能居然这样厉害。于小戴身处飞行器上，忍不住打开了王力的面板，精神力提升至。十五点，技能冰雪剑法，法攻加一百点，冷冻技能冷冻范围内所有物体五十秒，这还厉害？这些在以前都是我的终极武功罢了，拿不上台面的。此时的王力再次震惊众人，心里不免有些暗暗自喜，这种高高在上、万人瞩目的感觉终于又回来了。遥想当年，自己也是一个受世人尊崇的武神，现在被于小戴这丫头四处驱使，活生生累成狗。经过一周的暗无天日，再次见到阳光的几人，多少有些不适应。刺眼的阳光照射在众人的身上，扫出了一切的阴霾。终于出来了，小戴姐，你没事吧？有没有到手？在阳光照射下，才发现此时的众人满身的泥泞，看来是因为这一周时间到处躲藏，才弄得满身都是泥土。李雪向于小戴扑了过来。经过这一周的摧残，这个大小姐早就没有了以往的贵气。在诸位教员面前，于小戴不好多说什么，只能是比了一个 OK 的手势。赶紧回学院吧，这一次你们都辛苦了。卡特校长在一旁的监视室中走了出来，随之而来的还有欧阳雷这个拖油瓶。刘颖，你留下！刚要转身就走的欧阳刘颖被叫住，脸上露出不耐烦神情，眼底的厌恶感随之而来。众人便也识趣的走开了。刘颖，这几日你和于小戴一起有没有发现什么异常？难道说你们在追踪器看到的画面还不够吗？欧阳刘颖并未回头，只是冷冷的反问着。在祭坛关闭追踪器的时候，发生了什么？欧阳雷一副询问犯人的语气，严肃地拷问着，却没想到欧阳刘颖丝毫不在意，径直走开了。你，只留下气急败坏的欧阳雷一人在原地跺脚，明媚的眼光照射在学生宿舍中。于小戴慵懒地躺在床上，一动不动。反倒是一旁的王丽仍旧在闭目冥想。突然，于小戴竟然悄悄地睁开双眼，见王丽正在冥想，竟然蹑手蹑脚地离开了房间，在外面锁了上来。于小戴，你要干什么？手拿钥匙。在门外得逞的笑着，谁让你在亡灵之谷讽刺我？现在就是我秋后算账的好时机，这一次我看你还能怎么办？就在房间里待着吧。王丽千算万算，就是忘记了。于小戴也就是一个十八九岁报复心极强的小姑娘，果然女人不能惹，只能闭上眼睛，再次进入冥想之中。冰雪剑法的被动激发，倒是让王丽丹田之中的真气再次沸腾起来，如今只好再度进行调节。不过这可是需要大把的时间。再次站在死灵系的教学公寓面前，一周不见。院子里倒是还算得上干净，看来宣光这个老头子倒是很听话，也不枉费于小戴在亡灵之谷中想尽办法拿到亡灵之果。推开教师的大门，果然这个老家伙又在讲台上睡了过去。教员，我回来了。宣光教员说过，只要去往亡灵之谷，就会见到所谓的真相。到现在，于小戴也不知道那个魂力波动带给自己的是什么答案。哦，讲台之上的宣光睁开了一只眼睛，看向走到自己身边的于小戴教员。这一次亡灵之谷内。我见到了一个留存许久的魂力波动，在冥想之中倒是见到了他的真容。不过这和死灵系的现状有什么关系吗？已经等不及知道真相的于小戴可不想废话。光明与黑暗原本就是一体，他应该已经明白的告诉了你。也就是说，他说的是真的。死灵系的神域九界，真的是圣光系的光辉。这些以后再说。目前为止，欧阳雷对你的调查仍旧在继续。一旦联邦管理局认定你是危险性死灵系召唤师，就会对你动手。为什么？可是我还没有到黄金阶级，真正的天人合一也没有开始。联邦调查局怎么会觉得我有危险？宣光教员今天一本正经说的这些，的确是有些烧脑。因为联邦管理局与圣光系的高阶召唤师不需要死灵系的天才，你能明白吗？所以以后在众人视线面前，不要过多的展现自己的实力，要学会隐藏。随即，宣光教员身后的亡灵君主渐渐露出一抹白色的光芒。这是，这竟然是大师阶级的实力。也就是说，宣光教员一直以来让外界认为自己是铂金阶级的召唤师，都是在掩人耳目。这回你明白了吗？永远不要相信任何人。联邦管理局中的黑暗还深着呢。教员，你知道什么是异世界的时间旅者吗？什么？闻言，宣光教员脸色巨变，瞳孔不可置信地看着于小戴。异世界的时间旅者，你怎么会知道这件事？这件尘封已久的历史，还是在融合之时流传的一段秘辛。这些事情，只有初代召唤师才了解的秘辛。如今竟然从于小戴的嘴里听到，简直是不可思议！ 182被拦截，亡灵之谷内那个祭坛冥想界中得一股遗留的魂力波动，提到的。不过我也不是很明白。
。于小戴并没有将醉仙与王丽在大眼珠那里听到的事情说出来。祭坛中的魂力波动，为什么会和你提到这件事？难道说你的幻兽也是自带冥想之力？不由得有些猜测的宣光，想到这里，瞬间眼神之中冒出金光，好像是更加肯定了某种猜测。怪不得智爷那个老头子这么在意于小戴，原来真相竟然是这样。我什么是自带冥想之术？教员，你说什么我不懂。于小戴瞬间一副呆头呆脑的样子，想尽快把这件事搪塞过去。不管你懂不懂，这件事不要让任何人知道，懂吗？回去吧。很明显，宣光并不想为难于小戴，随即便让其离开。好在有惊无险，刚才差一点就被宣光教员识破。只不过异世界的时间旅者，为什么就会让宣光教员联想到自带冥想之力的幻兽？这两者之间究竟是有什么联系？这件事，不管是对于于小戴。还是王丽来说都是极其重要的一环。不甘心的于小戴打算再次前往藏书阁一探究竟。时隔半个月，再次来到藏书阁顶层，这里仍然是于小戴一人得天堂。不同的是，这一次于小戴在学院中的名气更加大了。你好，死灵系的藏书在顶层。于小戴微笑着回应着藏书阁管理员的问候。什么时候就连管理员都认识自己了？一晃已经傍晚，太阳渐渐落下了山头。王丽在房间中已经休息了一下午的时间。这一次倒是大有所获，没想到先前的吸收的魂力被动激发之后，除了可以运用冰雪剑法这样的内力催动的剑术，就连君子剑中的君子饮酒这样高超的剑法也渐渐可以使用。不过现在还差点意思，看来是还要再进阶一些，内力充足的情况下，才能完全激发出君子饮酒的诀窍。不过眼见着已经天黑，于小戴倒是还没有回来。小丫头你在哪？此时正在藏书阁中四处寻找的于小戴，脑海中传来王丽的千里传音：“我在藏书阁，有些重要的事情。”我想要找一找典籍中有没有记载，找到了吗？王丽有些不耐烦地问道。以自己对于典籍的认知，一些秘密是绝对不会记载其中，不然那些黑历史岂不就公之于众？谁会犯这样低级的错误？没有。不过今天倒是有件事十分蹊跷，等我回去给你说。已经在藏书阁搜寻了一下午毫无所获的于小戴，想到这里，放下手中的典籍，便乘坐着飞行器来到了底层，打算回到宿舍再同王丽说清楚今天宣光教员的异常。一路上一直在琢磨着。宣光教员为什么今天会将两件事联想到一起，并没有注意到身边来往的学员。突然，身前人影一黑，不知撞到了什么人。啊，同学，没事吧？于小戴险些坐在地上，幸亏最近修炼的少林内功，身法也算是有所长进。一个踉跄，自己又站了回来，赶紧去询问一下对面的学员。昏暗的路灯下，仍旧可以看清，对面的学员竟然笔直的站在路中央，并且看样子可不是一个人这么简单。你们是谁？很明显。这些人是故意拦住于小戴的去路，让其险些被撞到。看清对面人的来意，带着些许不悦的语气质问道：“于小戴，你不是很厉害吗？既然能在亡灵之谷撑到最后一天，还能拿到亡灵之果。”为首的那个男生明显不是善茬，看着于小戴的眼神十分凶狠。天启学院历届的学员可都是整片大陆上有名望的富二代，这些人不但出身百年世家，背景雄厚，自身也是实力极强，不论是自己阶级还是幻兽，皆是上等品质。不过至于人品，可就是参差不齐了。那又怎么样？不过如今的鱼，待在王丽的教导下，也不是以前那个任由别人欺负的唯唯诺诺的小女孩。现在的她可是惹不起。不过面前这些人显然是没有意识到。怎么样？要不是你，老子也不至于输那么多的钱。你一个矿工的女儿，有什么资格和我们站在一起？天启学院没有你的位置。我劝你，哪来的？滚回哪里去！为首那人身穿高年级制服，以于小戴对学院仅有的了解。这是元素系的学员独有的标志。一直以来，在天启学院中，元素系与圣光系两大系别一直以佼佼者自居，对于其他学员示威打压。更何况于小戴一个死灵系的新生，他们这一次一定没有放在眼里。谁知道竟然看走了眼，站网上的直播，整个学院的学员都进行了压注。可是没有料到，于小戴最后竟然带领众人一直苦苦撑到了最后一刻，这可让许多学员瞬间倾家荡产。天启学院可不是你家开的，凭什么？你说了算，我不会走的。有本事就竞技场见。于小戴可也不是吃素的，面对这些高高在上的学员，以往忍受了太久的压抑，现如今根本不可能有人可以让于小戴继续忍下去。凭什么？凭什么平民的孩子就不配成为高阶召唤师？凭什么平民就要一直供贵族驱使，永远要为了活着发愁？这些早就已经压抑在于小戴内心太久，想起自己的好朋友张科，也是极有可能身怀绝技，才被贵族陷害剥夺。于小戴内心的怒火更加怒不可遏。眼前男子明明长着一副眉清目秀的脸庞，洁白姣好的肤色。要不是今日这件事，也许于小戴还会以为这些学员都是和蔼可亲的。果然人不可貌相。鉴于小戴身边没有幻兽的存在，召唤师一般不会将幻兽放在储物界中，除非迫不得已的情况下
。不过显然在校园中没有人这么做。于小戴今日就是没有带着幻兽。天雷！就在于小戴打算转身离去之际，身后的男子被其激怒，竟然召唤幻兽攻击于小戴。身后一只凶猛的白虎幻兽，周身充斥着银色的闪电，看来是猛兽型的幻兽与雷元素的结合。这一击若是击中，便可直接要了于小戴的性命。183平民不该死。学院中明文禁止学员之间在竞技场以外的地方进行搏斗，更何况还是利用幻兽攻击召唤师。不过眼前的少年已经被愤恨冲昏了头脑。于小戴在亡灵之谷中的行为让他输得倾家荡产。那场战网背后的赌局就是少年一手策划。本以为于小戴几人会为自己盈利，谁知道竟然如此反转。不等白虎锋利无比，带着电流的虎爪接触到于小戴脆弱的后背，只见于小戴身形一闪，已经躲闪开来。几人见到眼前的于小戴身形如此之快，都是没有想到。一瞬间，竟然就已经消失不见。想来这丫头是害怕逃跑了。回来，少年双拳紧握，今日没有出这口恶气，心中终究是不畅快。幻兽刚刚回到身边，随着一股强劲的风感，少年的颈肩已经被一把匕首拦住。不知于小戴何时竟然借助幻兽回笼的风感，在众人没有察觉的情况下，来到了少年的背后，将其制服。身后的几人顷刻间慌了心神。你，你想干什么？干什么？你刚才想干什么？我现在就想干什么。于小戴拿起手中的匕首，轻轻拂过少年的脸庞，显然手中的少年已经惊吓万分。于小戴，你一个平民敢惹我，就不怕我让你家里所有人在卡诺城活不下？少年此时已经口不择言，利用可以威胁的一切来恐吓着身后的于小戴。真是有趣，不过我可不怕，我家里人更是不怕。你以为平民就该死吗？你们贵族就高高在上？说罢，于小戴一把将少年扔向地面，想要恐吓的效果已经达到了，就没有再和这些人纠缠下去的必要。杀了他！杀了他！刚刚要再次转身，身后的几人纷纷手持武器向于小戴冲来。这一次看来是不能继续坐以待毙。罗汉拳。不过这些对于已经将少林心法内外兼修的于小戴来说，都是些三脚猫的功夫。周身的内力凝结于手掌之中，仅仅是几拳下去，几人便被打得倒地不起，更别提再起身袭击。还要打吗？擦了擦自己手上的灰尘，于小戴淡淡的问道：“不打了。”见状，便向前又走了几步，询问。谁知这几人经过刚才一番，已经吓得不知所以，连忙向后退去。就连刚才开口的少年，也已经说不出话来，连连摇头。那好吧，那我可走了，以后再有事情竞技场见。于小戴咔巴着自己的大眼睛，安安稳稳地走回了宿舍。怎么才回来？嗯，不对，你打架了。刚一回到宿舍，对于于小戴身上气息的变化，王丽可是十分敏感，可能也是幻兽与召唤师之间的感应。刚才有几个拦路的学员打了一架，可以啊。现在都能自己出去打架了，可喜可贺，可喜可贺。对于于小戴的变化，王丽可是喜闻乐见。遥想当年，自己可是一个不可一世的天才武神，现在亲自教出来的徒弟，自然也是不能逊色的。不过于小戴以前输就输在这个脾气太过软弱，现在倒好，压抑已久的小火山终于爆发了，自己都知道反抗了。王丽正在感叹中，于小戴突然话锋一转，有些谨慎的提起异世界的旅行者。今天我和宣光教员说起亡灵之谷内魂力波动提起的这件事。不知道为什么，轩光教员瞬间就联想到我的幻兽，是不是自带冥想之力？王丽听闻也陷入了沉思。既然轩光可以将两件事顺理成章的联合在一起，只能说明现在这个世界还有很多事情是他们所不知道的，所以更加不能轻易将事情暴露出去。这件事以后不要再提。轩光是死灵系的教员，以他对你的表现，应该是不会害你。不过别人就不一定。看来异世界的时间旅者和自带冥想之力的幻兽，二者之间必然有所关联。好。看来在学院里也不安全。随着越来越接近核心的秘密，于小戴的恐慌感也愈发的严重。不知为何，总是暗暗感觉事情最终的真相也许十分可怕。还有一件事，宣光教员竟然是大师阶级的召唤师。对于宣光的阶级，王丽显然没有太过惊讶。自从其提醒于小戴，防人之心不可无，对于宣光教员的老底，王丽就已经开始怀疑。身为游历江湖多年的老滑头，王丽可是嗅到了一丝丝阴谋的味道。看来你以后也要想办法隐藏实力。不过黄金阶级这一关你是藏不住的，毕竟现在联邦政府管理局可是时刻在紧盯着你。距离于小戴进阶黄金还有一段时间的距离，这件事暂且不需要担心。不过如何隐藏实力，瞒过这么多的高阶召唤师，这一点以后可是要向宣光教员好好请教一番。好不容易从亡灵之谷中出来，对于死灵系的于小戴来说，自然可以偷回来。毕竟宣光教员的放养政策还是十分到位的。小戴姐，小戴姐，还没睡醒的于小戴被门外一顿急躁的敲门声叫醒。听着，倒像是李雪的声音。蓬头垢面的于小戴伸着懒腰，打着哈欠来到门前。刚一拉开门，就被李雪强力拽住。反应迅速的于小戴瞬间拉住门框
瞪大了眼睛：“小雪，你要干什么？这么早去奶啊？”小戴姐，元素系的学员举报你，殴打同学，现在他们都在教务处。林娜教员正在核实情况，你快跟我去解释清楚。啊，原来是这件事，不急，搞明白事情的来龙去脉。于小戴一把撒开门框，怕掉李雪，拽着自己的手，转身回到屋内洗漱起来。见到于小戴这般气定神闲。刚才还以为是被冤枉的李雪，有些不可置信的看向屋内的于小戴。小戴姐，真的是你？对啊，他们几个拦住我，想要用幻兽伤我，不过我反击了，难道有错吗？刚刚收拾好的于小戴直接反问，倒是将李雪问懵了，都是没错。只不过于小戴在二十七中时候可是乖学生，最是温柔小巧，所以李雪从南宫烈那里听到了事情，便第一时间赶来，认为是他们冤枉于小戴。一百八十四，卡特校长，什么时候？其余小戴竟然脾气慢慢改变了，这样打。李雪还是有些懵懵的状态，看着眼前的少女，仍旧是那妇人处无害的脸。这件事，相信有监控可以证明我的清白，不是他们随便说什么，林娜教员就会相信的。对于天启学院的安防系统，于小戴可是研究透彻，毕竟几次试图偷逃出去，将手中的魔兽铲出换钱，可都是没有成功。再这样下去，因为买了白滚滚，怕是于小戴和王丽都已经要吃土了。果然，莫等两人打算出去。就已经听到了学院中大喇叭传唤于小戴到教务处的声音。一年级死灵系新生于小戴，请迅速到达教务处。走吧，该是你的躲不掉。于小戴一脸无奈地看着身边的李雪，摊开手摇摇头。教务处中刚刚元素系的学员来闹了一通，被林娜教员的监控队的哑口无言。现在早就已经溜之大吉。不过卡特校长观看了监控之后，眉心紧皱，看样子倒是大有不悦之意。刚来到教务处的于小戴，映入眼帘的就是卡特校长这张老脸。教员，进来吧，校长有话想和你谈谈。说罢，林娜教员便转身离去，顺便将门带上。于小戴，一直以来都是和蔼可亲的形象，可是今天的卡卡校长倒是有些不寻常。难道就是因为自己的那些录像？于小戴迅速回忆着自己在昨晚的行为，只不过就是教训了几个先动手，准备用幻兽攻击自己的学长，并没有露出什么破绽。校长，我昨天只不过是自卫。他们要用幻兽攻击我，我的幻兽也没有携带，仅此而已。可是于小戴不知道的是，所有召唤师的幻兽一旦被召唤，便会一直跟随，在召唤师身后绝不会离开。而昨天于小戴竟然可以将幻兽单独留在宿舍，已经说明了问题。不过卡特校长已经严令几名学员，这件事不能再提，算是压了下去。你知道，身为一个召唤师，是没有权利选择幻兽是否在身边。尽管是高阶召唤师，哪怕是林娜教员他们身边的幻兽。也一直如影随形。卡特校长阴冷的话语刚刚落地，与小戴和王丽同时明白，为什么昨晚的事情会让教务处的刚才的几人都面色苍白。难道说王丽的秘密今天就要暴露了吗？校长，我不知道你在说什么。这个时候的于小戴也只好装傻充愣。实在不行你就装疯卖傻，他一个老头子不会对你怎么样的。王丽最是熟悉这个套路，不过以前的自己可是没有机会利用，毕竟强者是不需要示弱的。莫等于小戴再次开口辩解。屋内猛然闪现出耀眼的光辉，模糊间只能看到卡塔校长手中的法杖缓缓升起，看样子是卡塔校长在利用圣光系的光辉，想要强行进入于小戴的思想，探寻真相。对于这么久以来于小戴身上的秘密，卡特校长也是忧心忡忡，如今也只有思想不会骗人。你是什么人？刚刚来到于小戴的冥想之中，老头子就被眼前的王丽真身一脚踹开，险些摔倒在地，可是狼狈十足。此时的于小戴在交务处中已经陷入了昏迷之中，毕竟面对王者阶级的卡特校长，实力上的悬殊让其没有能力反抗。你个糟老头子，趁机欺负小姑娘，可真是丢脸到家了！见眉心目的中年男子，一身磅礴之气，虽然并未做什么，但是却给卡特校长一股无形的威压。你怎么会在于小戴的冥想之中？难道说他已经被你控制了？圣光系出身的校长大人，自然对于死灵系的召唤师打心底里有一种排斥感。第一时间便联想到被幻兽意识控制的历代死灵系召唤师，老头子没事，不要胡乱猜测，对你有好处。你到底是谁？难道是异世界的时间旅者？卡卡校长话音刚落，王立本要施法的双手停了下来，看样子这件事说不定可以从这里找到突破口。异世界的时间旅者究竟是怎么回事？看到王立一脸疑问，卡特校长倒是有些狐疑，眼前于小戴的冥想中出现的人到底是谁？世界融合之后。有时空裂缝中旅者预言，几百年后会出现异世界而来的时间旅者，会带领召唤师回到真正为融合的时空中，阻止这一场天地浩劫。原来是这样，看来亡灵之谷祭坛中的魂力波动并没有说谎。好了，老头子，你该醒了。在冥想之中，
。王力的十八般武艺可是都在，毕竟可以出现真身的时空，自然武艺也是全部恢复。一个手指轻轻点在卡特校长的脑门上，顷刻间再次回到了现实世界。眼前的于小戴也瞬间清醒过来，看着光辉还未消散，刚刚明明意识到卡特校长进入了自己的冥想，怎么现在什么事都没有？卡特，你个老不死的想要干什么？与此同时，见到光辉闪耀的宣光教员也来到了教务处，破门而入，揪起卡特校长的衣领就要撒泼。宣光，你要干什么？被眼前一幕幕景象惊呆的卡特校长竟然完全想不起进入于小戴脑海之后的景象，眼下就已经被宣光教员一通教训。这里是学院，你个老不死的，趁我不在欺负我的学员，还对于小戴使用圣光系窥探，我看你就是不要脸！呸！宣光教员气急败坏地咒骂着眼前的卡特校长。对于这件事，卡特也是没有半分辩解的理由，做了就是做了，承认了吧，死老头子！见到卡特默认的态度，宣光更是气急。先不说与小戴的身份特殊，这丫头有多少秘密，自己也是略知一二。要真是被联邦政府军掌握，那么必定是保不住这一条小命。几十年来唯一的学员，就是拼了性命也是要保住的。打闹声将其他教员也吸引而来，交务处中没想到竟然引发了一场世界大战。于小戴带着王丽，趁着其他教员前来拉账，赶紧悄悄的开溜。185自由的味道，好险好险！幸亏校长好像什么都没知道，看来以后要离圣光系的高阶召唤师远一些，竟然有窥探之术，真是可怕。劫后余生的于小戴拍着自己的胸脯，安慰着自己：这次要不是我，怕是你这点秘密都被卡特校长知道了。是你，怪不得我一点意识都没有了，看来是你抵挡了校长的入侵。对于王丽可以在自己的脑海中存在这件事，早前就已经有过经历。于小戴自然十分相信此时王丽的话。看来一切的根源还要找到张克，见白云飞的事情要安排上行程了。显然，王丽在冥想中肯定是从卡特校长那里得到了什么消息。不过，眼下最重要的还是想办法混出学院。经过了昨天的风波，卡特校长现在见到宣光教员都是躲着走，对于于小戴更是如此。昨天可是丢脸丢到家了，小雪。实战课堂上，操场之上，刚刚结束一轮对抗的李雪正在大口喝着水，被背后突然出现的于小戴吓得直接呛住。可嗨嗨，没事吧？我不是故意的，你慢些喝。小戴姐，你以后不要突然从背后出来，会要人命的。好了好了，我听说学院每周都有外出采购食材的小队，怎么样？想不想去？对于这种学院的后勤琐事，每个系别的学员都需要踊跃报名参与。不过因为以往并没有死灵系的学员，所以一直以来死灵系都是没有人参与。这一年，尽管于小戴来到了天启学院，但是由于人数太少，死灵系仍旧是自然而言的被忽视掉了。毕竟一个学员，学员食堂哪里会少这一口吃的？可是我不会砍价，听他们说负责采购可是件很麻烦的事情。李雪一个大小姐让其采购，确实是有些为难。不过好不容易打探到这个机会的于小戴，可不想错过明天可以出学院的机会。我和你一起去，我会，这件事就交给我了。不过倒是需要你向你们系申请。因为死灵系是不需要采购的，小戴姐，你是不是要出去偷偷干些什么？李雪可不是傻，平时都是事不关己高高挂起的于小戴，今天也确实太过反常。如此热心的外出采购，怕是看上的不是采购，而是外出这件事。我的魔兽产出可是到现在都没有卖出去，难道你不想把你的也卖掉吗？买了白滚滚，可是花了我不少的金币。提起白滚滚，于小戴就是一副心在滴血的神情，真是叫人心痛。好啦好啦。你这女人戏有点过，不就五千金币？至于耿耿于怀吗？你给我闭嘴！脑海中王丽的声音再次传来，已经全身心投入感情的于小戴，此时恨不得撕了王丽在白云飞那个黑心商人那里换回五千金币。好吧，我这就去跟巴特烈教员申请，等着我的好消息吧。终于如愿以偿，可以走出学院，于小戴的内心别提有多高兴了。果然，李雪出马一个顶两，像其这种优秀学员，当然是教员心里的得意门生，这点小要求还是很轻松就拿下了。第二天，两个小姐妹可是一顿精心打扮。毕竟开学这么久，除了三天假期，已经很久没有见过外面的新鲜事物。奈何南宫烈这个拖油瓶，说什么也要跟着。小戴姐，在这里，这一次戏里要求采购的东西都在单子上，还有预算的价格，放心包在我身上，一会就交给我妈。咱们就趁着这个机会出去逛逛，晚上肯定办好。于妈的砍价能力可是一绝，别说不会超预算，说不定还能省些钱回来。刚刚踏出学院的那一步，几人前所未有的开心。白滚滚，于小戴一声呼唤，白滚滚顷刻间变换成一辆玛莎拉蒂。几人迅速上车，身后的幻兽也稳稳的坐在后车盖上。风轻轻拂过发梢，这是前所未有的自由感。空气的气息都如此的好闻，真是难得的自由。我们终于出来了。
，好开心！不一会就到达了于小戴家楼下。于妈此时还不知道女儿会回来，正在家中准备午饭。妈，小戴的声音，屋内的于爸也是有些怀疑，毕竟现在还没有假期，于小戴按理来说应该不会回家才对。莫等两人反应过来，于小戴就已经推门而入。妈，我回来了。你这丫头怎么突然回来也不打个招呼？我好给你做好吃的。妈，我这次是学校的采购任务。不过我们有些别的事情要处理，想着让你和爸在天黑之前帮我把单子上的物品采购一下。这些是预算的金额，砍价这方面你是专家。于小戴进屋巴拉巴拉一大堆，听得于妈好一会才反应过来，对于女儿的认可倒是十分的开心，不免有些得意。那是你妈的砍价能力，当然是最棒的。此时的于妈仰着脸颊，似乎已经快要被夸飘了。那就交给你喽，晚上我们过来取，爱你哦。耐不住于小戴一顿甜言蜜语，于爸于妈哪里扛得住这样的攻势？吃过饭，便带着单子和钱出发，来到最便宜的物资蔬菜市场，大杀四方。小戴姐，我们去哪找白云飞？宋琪和王铮现在都在学院。以往白云飞这家伙都是在宋琪家私混，不过现在这二人倒是在学院里不能出来。白云飞的踪迹的确有些难以寻找，真是笨。白云飞那家伙除了东市还能在哪？就算是在那找不到，也可以打听到下落的。果然还是混迹江湖的资历浅，王丽也是看不下去。就连身后的南宫烈也没有想出什么好办法，只好开口提醒：“对，你说的对。”于小戴突然如梦惊醒，自己第一次见到白云飞，不就是在东市？那里自然就是白云飞的据点。三人驾车迅速赶往东市，外出的时间可是不多，多耽误一会时间就会越少。果然，刚刚来到东市的几人，眼见着人群聚集之处传出的声音，不就是那个黑心商人白云飞？ 186寻找张科，白云飞，一声惊呼从天而降。正在卖力吆喝的白云飞，还以为是哪个仇家找上门，刚要跑路，就被身后南宫烈一把薅住衣领。你这是要干嘛去？躲着我们干什么？赶上来的于小戴一把拍在白云飞的后背上，气喘吁吁地说道。看清了来人的面容，白云飞这厮也算是松了一口气。原来是你们几个。此时刚刚还围堵的人群，见摊主似乎摊上事了，也都散去了。眼见着到手的热门生意就被于小戴几人给搅黄了。哎，您别走啊！再看看。给你便宜五十金币还不成？别走，别走！奈何周围的买主也不愿再多做纠缠，瞬间就撒手而去。你们几个总是坏我好事，呸！白云飞拿着手中的魔兽铲出，一脸沮丧地说着：“这可是这家伙这几日好不容易淘来的好货，就指着今天能卖上一个好价钱，没想到又被于小戴搅和黄了，真是欲哭无泪。”别灰心，生意这不马上就来。于小戴看着身边的李雪，眨了一下眼睛，二人瞬间心领神会。三人储物界纷纷打开，这些时日的魔兽产出一下子跃然眼前。你们这是在哪里猎杀了这样等级的魔兽？这可不容易。看着眼前几人手中黄金阶级的魔兽产出，对于东市这个低阶召唤师才会到来的便宜集市，这些可都是真品啊！两眼冒着金光的白云飞此时已经顾不得刚才的事情，双手将这些魔兽产出全部放到自己身后，生怕于小戴几人反悔。一手交钱，一手交货。于小戴小手一伸，白云飞这家伙就已经知道了意思。看来天下果然是没有免费的午餐。说吧，多少钱？挥手便打掉了其伸出的小手。我的不贵，也就四千金币。说吧，看向一旁的李雪。我的也不贵，三千金币。什么？白云飞此时恨不得找个地缝钻进去。你们也太黑心了。之前我卖的你的白滚滚，可是只要了五千金币。你知道那家伙行情多少钱吗？被白云飞这样一说，于小戴多少也有些心虚，毕竟拿人手短。不过，要不是王丽自己，也不会欠人情。那就两人一共六千金币，不能再少了。对，不能再少了。两个小姑娘倒好，双手环抱一致对外。身后的南宫烈可不愿意加入两人的把戏，只是在后方静静的看着。这三人，你一言我一语，五千金币，你三千，他两千，不能再多了。我也是要吃饭的。你以为我和罗伯特那家伙花费少吗？白云飞眼见着已经狗急跳墙，看来于小戴也只有答应的份。毕竟，要是这些东西自己来东市卖，可是没有时间。更何况这一次可不光是想要找其卖魔兽产出这么简单，还要为一会要干的事情留一些情面。好，成交。白云飞不情不愿地拿出身前的徽章，将金币传送至两人的徽章中。你们怎么有时间出来？天启学院不是不让学员轻易外出吗？白云飞对此也很是奇怪。本以为要好长一段时间见不到于小戴，没想到还不到一个月又再次见面。我们当然是有我们的渠道，不过这一次。我可不光是要找你这一件事，哼！我就知道无事献殷勤，非奸即盗。以白云飞的敏锐察觉，于小戴怎么会平白无故跑出来
就是为了卖给自己珍稀的魔兽产出。不过眼见着摊位上的这些珍品，看来这一次又能捞上一笔了。有什么事快说，别耽误我做生意。一会傍晚东市可就要收摊了。白云飞看着人来人往的集市，现在可是一天之中最热闹的时候，错过这个机会，就要等到明日。作为生意人，怎么会平白浪费这样的好时机？我想要找一个人，不过我也不知道这个人是否还活着。我需要你帮我调查清楚，他还活着吗？白云飞可是一个常年混迹在黑白两道之人，就凭他能搞到其宠白滚滚这样珍贵的幻兽，就知道背后的实力不简单。所以这件事也只有拜托他最靠谱。什么人？明显白云飞对于这件事心不在焉，毕竟找人这么容易的事情还不好办。张克，我的高中同学。张克，不知为何，听到这两个字的白云飞瞬间瞳孔紧缩，好像想到了什么一般，谨慎的查看了四周的情况。这件事我们出去说。紧接着，就将身后摊位上的魔兽产出都收进储物戒中，不动声色地带着与小戴几人离开了东市，还不忘左右观望一番。见状，与小戴几人虽然不知为何也感受到了白云飞的谨慎，没有作声，紧跟着白云飞，终于来到了一片人员稀疏之地。见没有人跟踪，这才放下心来。怎么回事？他是你的同班同学，那个在暗夜森林消失的？对，就是当初猎杀魔兽，据说掩护同伙消失的他。两人都十分有默契一般。再也没有提到张科的名字，这件事可能有些棘手，不过我可以保证的告诉你，他没有死。当初你都可以一人斩杀狼王，你觉得一个天才会做不到吗？白云飞好似知道些什么，不过对于他说的话，于小戴表示认同，这也是如今他一门心思想要寻找张科的原因。要不是有张科送的那张强大的召唤符咒，于小戴到现在都召唤不出幻兽，可见张科对于召唤符咒方面的天分，又怎么会被一个魔兽轻易袭击？他是我的好朋友。我希望你能帮我寻找一些他的蛛丝马迹，我有事情想要当面找他确认。不管是什么原因，这件事我会帮你。不过你自己不要轻易涉足。我知道，事情没有你想象的那么简单。白云飞提到这件事，明显的紧张、严肃起来。于小戴虽然不知道为何他会变化如此之大，不过张科的事情一定牵扯甚广。李雪与南宫烈两人分别站在不远处，帮于小戴二人放风。187怎么会是他？马上就要到假期，到时候若是有消息。我会上门来找你。现在对于你还是学院里比较安全，记住天启学院学员的身份可是你的保命符。说罢，白云飞拍了拍于小戴的肩膀，便转身离去，向着东市的方向再次走去。这一次，王丽倒是出奇的安静，整个过程都没有开口说过一句话。你今天怎么这么安静？我倒是觉得白云飞说的都对，不过这家伙背后的秘密也不少，绝不仅仅是一个天谴者这么简单。既然你都知道天谴者被这个世界所不容。可是你看看，他除了不易发掘的天谴者考验，还有什么其他与天谴者有关的吗？第一次知道他的身份，我就察觉到了异常。以往典籍中记载，天谴者可是都要被立刻判处死刑，可是他还好好活着就已经是奇迹，更何况他的关系太强大，不论到哪里都似乎如鱼得水。而且小雪好像也认识他一样。于小戴不禁回想起李雪与白云飞第一次见面的场景，明显是知道些什么没有说出来。小戴姐，你发什么呆？难道是白云飞没有答应帮你找人吗？白云飞已经离开几分钟，然而于小戴却没有走向李雪，而是站在原地发起了呆。最近总是发呆的于小戴也引起了几人的注意。没什么，小雪，你是不是早就知道白云飞是天谴者这件事？面对于小戴突如其来的只质问，很明显李雪与一旁的南宫烈面色上都显得有些慌张。我也不太清楚他的身份，不过他早就来到了卡诺城，倒是各大家族都默许的存在。你也知道，这种天谴者不管去到哪里。都会遭到当地有名望世家、高阶召唤师的围攻击杀。可是他自从来了这里，许多年倒是成了四大家族默认的存在。李雪一脸的真诚，看样子是将自己知道的都说了出来。这也是为什么当他见到白云飞之后，并没有十分惊讶于他天谴者身份的原因。那你知道他的身份吗？我不是很清楚，不过父亲他们应该是知道的，但是没有说过，只是嘱咐我们不要去招惹。闻言，于小戴也没有再继续追问。看来这白云飞的身份似乎要比张科更要神秘。结束了一下午的采购，此时的于爸于妈可是大获全胜，欢欣鼓舞的将胜利的物资带回了家，等待着于小戴几人回来。于小虎因为家中有了个考进天启学院的妹妹，在矿上也被破格提拔成了一个小小的矿长，而于爸则可以享受提前退休的待遇，发放的津贴也比平时多了两倍，如今家里倒是可以享受起来。正在于妈盼望中，楼下就响起汽车发动的声音，于小戴几人一溜烟似的停在了楼下，白滚滚变换。果然有了奇宠就是好用，回去要拉上大量的蔬菜物资。白滚滚瞬间按照指示变换成了一辆大卡车，足够几人将物资装到后方。拿起于妈采购的物资，居然还剩了一大半的经费。
果然于妈出手一个顶两，风风火火回到了学院之中，自然是要先去陪着李雪交差。那不是卡特校长，小戴姐，校长为什么最近总是躲着你？就连李雪都发现了卡特校长的异常，仿佛是只要宣光教员与于小戴在的地方，近来校长都是躲着走的。我也不知道，表示无辜的于小戴一脸茫然。当然是偷鸡不成蚀把米，宣光在教务处可是好好的教训了他一顿。别说这个时候，宣光那老头子倒是和我想的一样。击败了卡特校招的窥探光辉，王丽当然知道那个老头打着什么主意，不过他可没有想到于小戴的脑海中竟然有这样强大的存在。不过现在这些，怕是那老头子早就不记得了。亡灵之果还在我这里，看来要找个机会，趁着没人发现，交给宣光教员。于小戴恍然大悟，上一次自己明明是要将亡灵之果交给宣光教员，谁知道被其一顿询问，自己倒是先慌了心神跑了回去。那就一会傍晚，趁着没人，去他的宿舍。干这种偷偷摸摸的事情，还得是王丽这个千年的老妖怪有经验。毕竟这么多年的人生阅历，哪里能没干过这些？夏季的学院傍晚，借着清爽的夏风，蝉鸣声响彻整个校园。天启学院虽然不注重外表，看起来破破烂烂，可这高科技的触感可是十分豪华。悄悄走在学院的路上，这几日渡鸦倒是没有再出现过，欧阳维的身影也没在学院中出现。不知道为何，联邦政府军对于于小戴的监视就此告一段落。而远在长江两岸的联邦政府军，却在与一个不知名生物浴血厮杀。看来那日监视室中，欧阳雷收到的消息与此有关。什么人？刚要来到宣光教员的宿舍，王丽就感受到了一股强大的幻兽气息。这样强大，以往从未见过。怎么了？宣光这老头子的房间里好像不止他一人。那我们怎么办？掩盖住气息，我们偷偷去看看。于小戴瞬间将女巫法袍穿戴起来，掩盖住自己周身的气息。王丽也是聪明，将周身真气暂时封闭。这样一来，一个小小低阶的幻兽是不会被察觉到的。毕竟这可有可无的幻兽气息，不足以让人提高警觉。至于鲲鹏蛇蹄和白滚滚，于小戴也是没有办法，只能先将他们收回了储物戒中。一个召唤师爬墙的本事还这么差，真是白练了这么多天的少林功法。真是没想到，于小戴这个笨女人居然不会爬墙，好歹少林内功也是如鱼得水了，竟然翻墙的本事都不会。我每天修习内功拳法都是为了作战，谁像你这些旁门左道倒是十分精通。我倒是怀疑你上辈子是不是武神，还是飞檐走壁的梁上客。这段时间跟着王丽与小戴，别的没学会，对人的功夫可是更加精进。不过首当其冲、深受其害的就是王丽本人，那不是？是他。188召唤师圣会。刚在房顶站稳脚的于小戴，竟然一眼就认出宣光教员屋内的人，不就是入学考核前卖给自己魂骨的那个邋遢老头？看着自己右臂上的守护魂骨，这老头居然在宣光教员房间。天启学院可是从来没有这样一位教员的。虽然来的时间不长，但是不论是高年级的教员还是低年级的教员，都是在学院展示墙上有所介绍。就连藏书阁管理员都在上方。这样一个体态特征明显的人，于小戴又怎么会没有注意到呢？这老头子不就是卖你魂骨的那个？当时我怎么没有发现他的魂力波动竟然这样强大？王丽倒是有些怀疑自己。看来当时这老头就是带着目的接近于小戴。掩盖了周身的气息，宣光教员怎么会和他在一起？可是我没来天启学院之前，可是没有见过宣光教员的。似乎有一丝阴谋的味道弥漫在空气中。正当两人分析的入神，不知哪里来的魂力波动，竟然直接将于小戴打落房顶。啊！救命！王丽也是猝不及防，不过还是一个飞身垫在了于小戴的身下，真是可怜了这副骷髅架子。我居然没死，这么神奇！召唤师的体质这么棒。本以为必死无疑的于小戴，居然没有迎来自己撕心裂肺的疼痛感，反倒是觉得硌得慌。什么东西硌得慌？你个死女人！当然是老子被你压在身底，不然你以为你会没事？狗屁召唤师！王丽已经开始破口大骂，此时已经没有什么可以形容她的心情，真是出师不利。刚刚见到点秘密就被击中，看来真是要死了。我说是谁？原来是你的得意门生。此时，邋遢老头已经与宣光教员来到了于小戴身旁，眼见着这丫头压着自己的幻兽。才保住小命。我说老头，你这出手也太重了。于小戴摸着自己的屁股，无视王丽骂骂咧咧的声音，抱怨的看着对面的两个老头，说着：“谁让你非要学人家特工趴墙脚？这一次就给你点教训。”志爷打得好。志爷，志爷是谁？于小戴一脸惊讶的看着对面老头子。王丽根本不知道为什么这丫头听到这两个字竟然如此惊讶。怎么不认识了？这一次对面一身邋遢的老头子倒是没有否认。反倒是笑嘻嘻的看着于小戴，你，真的是你，已经不能用吃惊来形容于小戴此时的表情。快把你的嘴巴合上
，真是丢脸！王丽可是武神，这丫头知道的时候可都没有这样夸张，现在倒是在这里丢人现眼。于小戴怎么和教员说话呢？智爷是学院为了半个月后的召唤师圣会选拔赛，特意聘请回来调教你们这些小鬼的。等等，这都是什么？召唤师圣会？于小戴已经接收不过来这样多的事情。仍旧沉浸在这邋遢老头子的身份中。果然，志爷身后跟着的不就是雷鼠，那个传说中几十年前自带冥想之力横空出世的幻兽，就是他。强大的气息就是由他散发出来。不过，他好像和其他的幻兽有所不同。当然不一样了，志爷的雷鼠可是自带冥想之术。我想起来了，他就是你说的那个几十年来卡诺城唯一出现过的拥有自带冥想之术幻兽的召唤师。王丽终于找到了丢失已久的记忆。这家伙不就是那个卡诺城的传奇人物？可是这样一个厉害的人物，当时为什么要故意帮助于小戴，给当时还没有守护幻兽的于小戴一个可以防护的魂骨？说起来，当时王丽还以为捡到了宝，毕竟东市上也有很多不识货的平民商贩。可，你面对突然接收的这些信息，于小戴都不知道该从哪里开口，到底是先问什么好？这丫头是不是傻了？见笑了，小丫头没见过世面，我先回去了，明日再会。志野转身便离去。倒是留下了尴尬到可以扣出三室一厅的于小戴，要怎么解释半夜出现在教员房顶这件事？教员，我错了，我就是好奇你房间里是谁，才趴房顶下次再也不敢了。你这丫头来找我干什么？宣光也是无可奈何，谁让死灵系偏偏就这么一个宝贝独苗学员？要是错过这一个，还不知道自己临死之前能不能在天启学院等到下一个死灵系的学员。对，有正事。要不是宣光质问，于小戴又要将正事忘记。打开手中的储物戒，亡灵之果散发着幽幽的绿色光芒，照耀着这一片黑暗。亡灵之果，我还以为你这丫头早就已经吸收，怎么拿来给我？宣光本以为于小戴拼死得到的亡灵之果是为了提升自己与幻兽之间的共鸣，为天人合一做准备，谁知道这丫头竟然还没有吸收。嗯，这是专门给您带回来的，我目前还不需要这个。不过倒是您一把年纪了，要是能得到死灵系圣品的滋养，说不定可以更上一层。你这死丫头说谁老？是不是盼着我死？本来已经快要感动的稀里哗啦的宣光教员，为了不让自己的眼泪流下来，瞬间追着于小戴打，吓得于小戴扔下手中的亡灵之果，赶紧跑路。还是女儿好，贴心。宣光教员看着于小戴逃跑的身影，擦了擦眼角的泪水，喃喃自语道：“第二天，操场之上，整个学院集结至此。不知为何，学院中的教员都十分紧张，隆重的很。小戴姐，李雪带着自己的小猫咪，飞一般的跑到于小戴身边，怎么回事？”今天有什么事情宣布吗？小戴姐，你还不知道吗？四年一届的召唤师盛会，每个学院都要派新生组成一个召唤师小队参加。这一次我们幸运正好赶上了，不过表哥可就有点倒霉了，不然以他的实力一定可以选上的。召唤师盛会，这话听着倒是十分耳熟。对了，昨夜宣光教员提到志爷来到学院的原因，好像就是因为这个盛会。189被揭穿，召唤师盛会可是四年一度。到时候，整片大陆的召唤师学院的优秀新生代表都会去参加。李雪一脸兴奋，这次学生代表每个系别只会角逐出一个最为优秀的学员。对于天启学院这种因材施教的地方，竞争可是十分激烈。毕竟每个系别的学员都是各个系别少有的天才。不过，对于于小戴这件事，仿佛就不需要任何担心。也不知道此时是应该感谢自己作为独苗这件事，还是怎样。毕竟事事落不下，想不参加都不行。死灵系的召唤师想必别的学院可是没有的。放眼整片大陆，也就只有天启学院还保留着死灵系召唤师完整的教学体系，这也是于小戴选择天启学院的原因。不过，在宣光教员不安套路出牌的教学理念中，于小戴常常怀疑，究竟学院里到底有没有完整的教学体系？哇，是智爷，全是智爷，他居然会回到卡莫城，那就是雷鼠，自带冥想之术的大老鼠。下方的学员一瞬间都沸腾了起来，这可是雷鼠，传说中自带冥想之术的幻兽。对于整片大陆来说都是极其稀有的，小戴姐，你快看啊，那就是志爷。不过此时只有于小戴一人十分尴尬的看着讲台上的老头子。今天志爷倒是一改邋遢的形象，穿着倒是几分人模狗样，倒是有些高阶召唤师的气质了。学员们，四年一度的召唤师盛会，这一次学院特意邀请了高阶召唤师志爷来给选拔出来的小队做实战训练。这一次能否代表学院和卡诺城出席召唤师盛会，就要看你们的努力。卡特校长仍旧是一副例行公事的样子，不过下方的学员早就面对着志爷惊呼起来。林娜教员接过校长的话筒，再次提醒道：“每个系别会决逐出第一名与第二名代表学院，不过第二名同学将作为第一名学员的替补队员身份出席
。这一次希望这一届的新生可以代表学院在整片大陆扬名。小雪，看来你们这一次的竞争要激烈了。不怕，乔大姐，游侠戏能和我称得上对手的也就只有慕白。不过我们两个争抢的无非就是谁是替补的问题。说罢，李雪不由得看向一旁慕白的方位，正巧迎面撞上慕白看向自己的眼神，二人眼神之中倒是谁也不让步。元素系的竞争才是最激烈的。王丽忍不住吐槽：“游侠系、力量系、圣光系这几个系别佼佼者，不过就是熟知的那几个人，所以尽管是竞争，也只是替补之间的角逐。而元素系可是高手云集，眼前的就有南宫烈、欧阳流影与戴笠几个炙手可热的选手。不过，身为最强系别的元素系，可不光光只有三人。这么久以来，其他人有没有养精蓄锐、进阶完成，那可就不得而知。看来这一次我是没跑了，就连一个替补队员都没有。”忍不住在心里同王丽吐槽起来。毕竟死灵系只有一个人，就连替补也只能是自己。不知道讲台上的志爷说了什么，身边的学员甚至是李雪都十分激动。怎么了？志爷刚刚说，明天开始就在竞技场展开每个学院的选拔赛，到时候会有丰厚的礼品给冠军和亚军。一代天才高阶召唤师准备的礼品肯定是分量十足，对于这些认为自己有实力冲关的学员来说，自然是十分激动。不过面对这样的一场比赛，其他学员倒是更加激动。那他们激动什么？于小戴指着正在狂欢的其他学员，好像每一个人都十分兴奋。对于没有机会夺冠的人来说，于小戴实在是搞不懂。那是因为他们可以趁机赌谁赢，就像上次半夜拦你的那几人。李雪悄声趴在于小戴耳边说着。最是讨厌这些的于小戴，向来是看不惯这些。怎么，想去掀场子？王丽似乎是察觉到了于小戴的怒火，看热闹不嫌事大的问着。于小戴并没有搭理王丽，反倒是回到了死灵系的教学楼。此刻，大多数学员都在战网上进阶训练，准备明天的选拔赛。不想凑热闹的于小戴可不愿意这个时候挤进战网，来到教室，便盘腿坐下，闭上双眼，不禁进入了冥想。今天就将少林内功好好复习一遍。王丽见状，也随即盘腿坐在一旁，进入了冥想之中。真气在周身上下涌动，最终汇集在丹田之中，如此顺畅。看来，随着魂力的愈发强大，王丽已经可以运用自如，甚至是激发出一些终极功法。只要是顺利进阶，日后使用最终武学功法也是指日可待。不错，小丫头倒是有天赋。你的幻兽也是自带冥想之术吧？不知道什么时候，志爷与宣光教员已经出现在于小戴的面前。冥想之中的于小戴缓缓睁开眼睛，就见到两个老头子在盯着自己。我，不是，我只是领悟的比较快，平时看书比较多。王丽知道，志爷早就已经看穿了骷髅兵的不寻常，不然在东市也不会主动帮忙。虽然来人是狄室友，目前尚不可知。不过就目前的事情来看，至少没有要害于小戴的意思。小丫头倒是挺倔，志爷倒是对着宣光教员微微一笑，好似两人早就看穿了一切。你可知道我为什么会发现你的幻兽的异常？志爷倒是不急，反倒是坐了下来，慢慢的询问着。别回答，回答不就上套了？刚要准备开口质问的于小戴被王丽立刻制止，一旦询问，岂不就是默认了自己的幻兽自带冥想之术？老头子果然狡诈，经王丽提醒，于小戴也才意识到志爷已经开始套话，自己更是不能让其看出什么。这个时候也只有死不承认。鉴于小戴没有开口，志爷也不在乎，倒是自顾自地说起来：自带冥想之术的幻兽，他们早就已经不是幻兽，他们的身体中都住着一个灵魂，来自哪里的都有。作为兽类进化的幻兽，极有可能是上古神兽的意识在幻兽体内，也有可能是一些我们不知道的出处。一百九十，校内选拔赛。说到这里，志爷倒是顿了顿，看向一旁盘腿的骷髅兵。对于死灵系的幻兽，大家意识中这种低阶生物哪里有什么思维？就算是高阶生物，也仅仅是有一些类似兽类的思维。可是与小戴与幻兽之间的配合，明显不光是操作得当所致，更何况雷鼠可是对于这具骷髅兵有着特殊的兴趣。小戴，你知道为什么我要让你隐藏实力？就是因为，之所以死灵系的召唤师被所有人攻击，是因为我们的幻兽极有可能来自冥界。身后的宣光终于将这些天来。想要说出口的话，说了出来。来自冥界的恶魔可不是人类可以操纵，一旦天人合一，人类的意念根本就不是恶魔的对手。被占领意识的召唤师就会成为大陆上比魔兽还要恐怖的存在。过往倒是出现过死灵系召唤师带领魔兽攻打城池的先例。自此之后，联邦管理局便对死灵系的召唤师格外的严厉，甚至在圣光系充满了私心的打压下，死灵系的召唤师也越来越少，根本上杜绝了隐患。事已至此，于小戴仍旧没有说话。现在不管说些什么，对于他们来说都是白费口舌。看来你的教员已经认定了骷髅兵中有冥界来客。王丽慵懒的声音再次响起，被两人磨得耳根子生疼，差一点就要睡过去。那又怎么样？只要我不承认，他们也没有办法。
，我觉得死灵系的幻兽可不止这一点作用，不然他们为什么明明察觉到了我的不对劲，还要帮助你？你是说他们在试探我，同时也没有将全部真相说出来？于小戴这丫头的确是越来越精明，难骗了，还是赶紧溜。三十六计，走为上策。不等两个老头说完，于小戴已经带着王丽一溜烟似的跑出了教室，留下两个老头子面面相觑。我就说你先不要说的这么严重，给丫头都吓跑了。那我不得挑严重的，先吓唬吓唬他。万一以后他真的控制不住，做了坏事，剩下两个老头在教室中，你埋怨我，我埋怨你，险些打了起来。回到宿舍的于小戴可没有功夫想这些。王丽这家伙虽然平时毒舌，但是可不会做出那些事情。不知不觉间就躺在床上，美美的睡了过去。清晨的第一缕阳光照射在于小戴懒洋洋的脸蛋上，刺眼的很。小戴，拉窗帘！死丫头，又叫我这个俗气的名字！王丽此时恨不得把于小戴扔出去，要不是这个女人，自己的系统面板怎么会到现在都显示“呆小鱼”这个破名字，一点都不符合自己高大威猛的形象，好不好？零零零，零零零，闹钟拼命的响起。于小戴一个机灵，今天可是答应好了李雪，要陪她一起去看南宫烈的选拔赛，可不能迟到。慌张中洗漱好，就冲出房间。白滚滚，宿舍距离竞技场可是有一段距离，要是光靠自己飞跑过去，怕是要迟到。瞬间，白滚滚化身电动车，出现在于小戴的眼前。学院内不能驾车，但是没说不让骑电动车。快上车！王丽一个飞身来到后座。学院中，一道飞速行进的人影闪过，还莫等其他人反应过来，于小戴就已经来到竞技场外。小雪，小戴姐，你终于来了！场内元素系报名参加选拔的学员都已经准备进场。果然，元素系的竞争异常激烈，这么多报名的。面对屏幕上几十人的名单，于小戴一时间有些恍惚。难道说，既然有这么多的人有自信可以夺冠，果然男人的自信心都是不解之谜？元素系向来都是男生居多，除了戴笠那种另类，可是说这个系别就是个和尚庙。不过戴笠倒也是厉害，能在这么多竞争对手中脱颖而出。吉影刚一出手，就将对面的幻兽一招击败，滚落到竞技场外。这一次选拔赛的规则，为了不伤害学员和气，选择了最为简单的对抗模式：幻兽被逐出场，就算是对方获胜。有游侠系血统的戴笠。对于这一点可是游刃有余，小戴姐，你说一回，万一南宫烈和戴笠对上，会不会中了他的圈套？李雪在看台上担心的不自觉握紧了于小戴的右手。不会，南宫烈与戴笠的实力悬殊较大，元素系的比拼还是要看最后出场的南宫烈与欧阳流影之间的对决。王丽语气淡淡的和担心不已的于小戴交流着，正愁不知道怎么安慰李雪的于小戴，将王丽所说的话一字不漏的告知身旁的李雪，希望南宫烈可以获胜。这样一来，我们小队就能再次集结了。多云转晴，女人变脸可真快。看着李雪光速变脸，王丽真是不知该如何点评。场中戴笠已经击败了几个对手，这一场轮番战斗已经是精力耗尽。不过眼看着戴笠可是没有下场的意思，他要干什么？明明可以下场休息，我怎么觉得他今天有些不对？不对。不过今天戴笠确实攻击力变得更加强劲了。经李雪提醒，于小戴也是看出来戴笠的作战手法今天更加残暴。虽然仍旧是那几个技能，不过看样子伤害力更加大。进阶了？没有。对战屏幕上，戴笠仍旧是青铜四星。两个女人似乎看不出来哪里不对，不过场上的戴笠今天可是英勇无比。戴笠学员准备连战，下一位出场的是元素系新生欧阳流影。作为同样是双血统的欧阳流影对战戴笠，这一场比拼可是吸引了无数的学员前来观看。不过欧阳流影身为青铜五星的选手。不管是阶级还是实力上，都可以算得上是毫无疑问的碾压。雷元素的加持与戴笠自带的风元素属性一较高低。雷符阵役，果然欧阳流影一上场就发出了最常使用的一技能，带着雷元素闪电般来袭的暗翼雷雕，漆黑的身形加之上方闪闪而过的闪电，倒是别有一番的意境。戴笠怎么不躲？ 191违规操作！场外的众人眼睁睁看着戴笠身前的通体黑黝黝的烈影疾暴，居然丝毫没有闪躲的意思。黝黑发亮的皮毛，锋利无比的巨爪，这只猎影疾豹可以说是兽类幻兽中的极品。戴笠家族也是这片大陆上首屈一指的世家，能用这样极品的幻兽缔结友情契约，必定是实力不容小觑。欧阳流影的暗翼雷雕自然也不能轻视，那可是雷元素与游侠系相结合的幻兽，是欧阳家族特地为了这一代接班人特意培养出来的幻兽。虽然体型较小的雷雕，浑身充斥着电流闪过，小小的黑白变幻的雕毛会因为使用技能而变换着颜色。极影。直到暗翼雷雕即将来到身前，身后的戴笠才缓缓命令幻兽发出技能。黑色的豹子与矫健的雷雕在空中缠斗起来，一缕缕电流随着暗翼雷雕的振翅向眼前的黑豹冲击着。
。然而敏捷的豹子居然一击都没有被击中，看样子两个身居游侠血统的召唤师之间的斗争果然精彩。只不过今天的戴笠倒是好像有些不同寻常，已经连战了数个回合，仍旧是这样精力满满，看上去倒真的有些蹊跷。暴击！周身瞬间充斥着电流的雷雕变成了通体黑色的最高形态，看样子欧阳流影这一次是要尽快结束战斗。雷雕小小的身体，电流在不断的积聚，口中形成一个硕大的电球，看样子倒是与烈焰火蟒的火球有异曲同工之处，只不过元素不同，伤害力自然也就有所不同。大力护盾，戴笠身旁的守护幻兽大力熊瞬间跃然眼前，这硕大身形棕熊，光是站在戴笠身前就已经将其遮挡的十分严实。大力护盾的防护能力可是 80%。对付任何幻兽的攻击，几乎都可以化险为夷。棕熊站立起来，熊掌不断的锤击着胸口，强大能量源散发出的护盾将戴笠护在身后。然而猎影疾暴此刻也没有闲着，与迎面冲击而来的暗影雷雕撞个正着。猎豹出击，戴笠终于放出了最后的大招技能。这一招可算得上是戴笠的压轴好戏，只不过每一次都被与小戴秒杀，从没有到达过这一步。迅猛的黑豹一时间好似是被风吹动，已经分辨不出身形。好似一股黑色的风在四处流动一般，快到不可思议。只见一团黑风将奔袭而来的雷雕迅速围绕起来。果然，雷雕也不是吃素的，口中的雷电球径直向身后的戴笠喷射而去。好你个戴笠，还真是难缠，看来还是得我亲自动手。见暗翼雷雕被烈影疾暴缠绕在其中，不得脱身。欧阳流影时再是按耐不住，尖嘴猴腮的脸上少有的狠辣之色。看来这一次的召唤师盛会对于每个召唤师来说都是如此重要。以至于众人如此拼命，欧阳流影身形极快，竟然趁着幻兽作战之际冲向身后的戴笠。啊！论召唤师作战能力，戴笠哪里是欧阳流影的对手？不等反应过来，眼前已经被一只旋风疾影腿击中，正中面门。随着戴笠的一声惨叫，看台上的众人都不忍心的闭上了眼睛。于小戴可不管这些，仍旧目不转睛的盯着竞技场中。失去了指挥的烈影疾暴，见到身后的召唤师遭受重击，不知如何反应。刚刚松懈，就被眼前的暗翼雷雕口中凝集而成的硕大雷电球击中，滋滋滋！这烧焦的味道真是弥漫了整个竞技场。烤包子，还是头一次见，什么味道？身旁的李雪竟然闻到一股烤肉的香味，不自觉地将蒙着双眼的手放了下来。只见被一脚踹飞的戴笠，同身旁被烤焦的烈影疾暴，躺在场外，苟延残喘地挪动着。欧阳流影，你下手真够狠的！慕白急忙冲了上去，扶起倒在地上的戴笠。竞技场上哪里分男女，大家都是召唤师，我凭什么让着你？既然想装柔弱，就滚出天气学院！果然一向毒舌的欧阳流影，不管是对谁都是如此，一点都不念及曾经队友的情谊，对女孩子也下得去手。元素系新生欧阳流影胜出，屏幕上显现出获胜者欧阳流影的名字。他说的对，这就是真正的战场，可没有人可怜你，这一点你也要记住。作战之时，只要是站在你对面的敌人，不管他曾经是谁，都不要心软。王丽倒是十分认同欧阳流影的行事风格，这才叫傲视一切的天才。不过和自己年轻的时候比，还是差得太远。元素系最终决赛名单：欧阳流影、南宫烈、戴笠、穆城。虽然戴笠这一场输了欧阳流影，不过很幸运进入了明天决赛的名单。四人中，会角逐出两名代表元素系参加召唤师盛会出赛的名单。穆城，小戴姐，他就是那天晚上拦住你的那个召唤师。原来是他。记忆中那个召唤师的幻兽是白虎，也是属于猛兽型。看来最终进入决赛的几人都是实力较强的代表。不过那一晚的交手，明显这个牧城的实力要较几人较弱一些，毕竟作战意识可是太差劲了，连没有携带幻兽的于小戴都制服不了。南宫烈，我们在这。南宫烈昨天便已经完成了比赛，本以为今天会进行决赛，谁知道又拖到了明天。看样子李雪今天算是白等了。小雪，小戴你也来了。南宫烈与两人打了招呼。眼神不自觉地飘向身后，被慕白搀扶着走下竞技场的戴笠。你也觉得他不对劲？于小戴试探性地询问着。看来不止自己一个人发现了问题。他今天作战的耐力明显不同，以现在的阶级根本不足以支撑他坚持这么久作战。会不会戴笠是使用了增效石？增效石，增效石对于召唤师比赛来说是严令禁止，对于界外执行任务的召唤师来说，的确是增幅体力的最好办法。可是对于比赛，无疑就是犯规的。增效时的增幅效果可以达到 200% 也就是说，短期内会迅速提升体力耐力到平时的两倍。192骷髅架一无所有。可是增效时对于学员来说也是极不容易搞到手的。尽管怀疑，也不能上前质问。毕竟天启学院的学员都是禁止外出，更何况增效时可是价格昂贵，就算是世家子弟也是有价无市。因为增效时的神奇作用
，大多是外出借外与魔兽战斗，维护和平的召唤师才会被联邦管理局以发发放，并且每人依据等级严格管理，所分发的数量有所不同。所以也就是说，尽管世家子弟有钱，也未必能买到增效石。这毕竟是外出的高阶召唤师最后时刻保全性命的底牌，谁会轻易出手？可是增效石根本就不可能买得到。李雪打断了两人的猜想。这根本就是没有可能的事情。闻言，于小戴与南宫烈也是明白其中的利害关系，确实是令人不敢置信。可是面对戴笠突然提升的体力和耐力，竟然撑着秒杀了几场的比赛，这些确实是与增效时的效果如出一辙。对于这一次的选拔赛，无论哪个系别都是需要进行比拼。元素系刚刚结束，三人还莫等走远，就见到身后圣光系的比拼再次开始。是宋琦的比赛，要不要去看看？不用了，宋琦那么厉害。一定可以进入决赛的，李雪倒是也觉得有道理。毕竟圣光系与力量系真正的天才很是稀少，对于这样的情况，也是整个大陆上常见的通病。真正两个系别的天才都会优先选择四大学院，毕竟四大学院的光辉可比天启学院这个常年不活跃在召唤世界的老古董要强上不知多少倍。更何况还可以毕业直接保送联邦政府军或者是联邦管理局，这样名利双收的诱惑，对于平民家庭或者是中产阶级出身的召唤师学员来说是抵挡不住的。有几个像于小戴这样，明明是平民家庭，却要去只有世家子弟才可以保送的天启学院，这样一来岂不是前途渺茫？就连发小刘坤都是选择了自己最是适合的金刚学院。耀眼的光辉照耀在几人身后，果然圣光系的作战就是不同凡响，连比拼都这么神圣。来到死灵系教学公寓门前，自从上一次宣光教员与智爷都怀疑王力的身份，于小戴这几天都是躲着走，已经好几天没有来上课了。不过如今已经是躲不过了。毕竟代表队各个系的比拼都已经到了最后的关头，明日就是各系的总决赛，代表学院参加的学员即将被敲定。于小戴理所当然的再次被宣光教员传话而来，叫教员，没出息，怕什么？就算他们知道了，又能怎么样？还能把我送回去？王丽见于小戴又恢复了唯唯诺诺的样子，这些天来的调教真是白费了。见到被教员险些戳穿，又被打回了原形。其实王丽不知道的是，于小戴害怕的不是被人发现幻兽的能力。而是害怕失去王力。虽然平时斗嘴，极其不满王力，但是王力是自己的幻兽，将自己从尘埃带到谷底，这样的感情可不是其他任何幻兽可以轻易取代的。明天就是各系的决赛，到时候跟着我一同去观战，顺便也了解一下以后你的队友都是什么样的技能。对于同伴也要足够了解，才能并肩作战。没想到宣光教员丝毫那天的事情都没有提起，只是说起了选拔赛的事情。作为死灵系唯一的保送学员，于小戴自然是没有这个烦恼的。你这骷髅兵，除了这副金骨架，怎么一点变化都没有？奇怪！宣光教员眼神扫过于小戴身后的骷髅兵，有些疑惑的碎碎念：要真是自带冥想之术的幻兽，那么都已经青铜级别，手里还是一把破剑的造型，的确是有些掉分。不过大陆之上已经几百年都没有出过死灵系的幻兽自带冥想之术的了，也许这就是死灵系的独特之处，也说不定。这这这，对于这件事，于小戴也是不明白。按理来说，王力最起码也是青铜五星了。好歹也得是个骷髅战士的模样了吧，偏偏除了一副黄金骨架，啥也没变。看什么看？你以为老子不想变，还不是因为总是有一种力量压制着我体内的真气，不然我早就是威风凛凛的大将军了。不过也无妨，你的阶级虽然不高，但是几次作战下来，战斗意识倒是叫他们所有人都要高上许多。这一次召唤师盛会，各个队伍都势必是当地所选拔出最优秀的一支，你们面对的对手可是不弱呀、啊。天启学院毕竟不是卡诺城唯一的学院。想要获得代表卡诺城出征的资格，在几个学院之中，还需有一场角逐。教员，亡灵之国你吸收了吗？这丫头现在已经会使用迂回战术，明明是想询问怎样隐藏实力，偏偏先提起这个，果真是拿人手短。一提到这个老头子，瞬间态度180个大转弯。吸收了，吸收了，真是不错。小戴以后再有什么好东西，就都交出来。啊，不对，是都可以给教员。险些说漏嘴的老头不免尴尬的笑了笑。那教员。你究竟是怎么样隐藏实力？就连卡特校长都没有发现您的真实阶级呢？卡特校长可是王者阶级的召唤师，对您来说岂不是无可遁形？这个嘛，这可不是什么方法。等你过了黄金阶级之后，我自然会告知你。又来了，这老头子又开始装疯卖傻了。于小戴也早就已经习以为常，看来今天是从这里找不到什么突破口了，索性也就盘腿坐下，一同与宣光教员进行冥想之术的训练。怎么样？没事吧？没事。只是欧阳刘颖这一脚实在是太重，不知道明天我还能不能有把握战胜他们其中的两个。只要让我坐上替补队员的位置，最后的大赛我一定会参加。学院中原素系教学公寓旁。
戴笠与慕白两人正在窃窃私语着什么，眼神凶狠的戴笠嘴里不禁念叨着欧阳柳影与南宫烈的名字，看来这两个人是上了黑名单了。193。总决赛，可是南宫烈的烈焰火蟒可是十分霸道，火元素的猛兽原本就十分难缠，更何况还有欧阳柳影在前面挡路。至于慕城，你大可不必担心，他不是你的对手，你也要小心李雪。进入决赛的其他两人都是陪衬，这一次只要你可以进入替补名单。到时候等到了长江两岸召唤师盛会，使用一些方法，自然就可以将李雪顶替下来。果然是一丘之貉，学院众人无比期待的决赛终于在阴雨天中如约而至。这天气还要比赛，你们学院不会是脑子有问题？王丽一把将与小戴的雨衣抢了过去，打算套在自己的身上。我说大可不必吧，你一个骷髅架子，难道还怕被淋湿？简直就是大无语事件。我们幻兽也是需要被保护的好不好？你以为我和白滚滚还有蛇蹄一样吗？蛇蹄那毛就是防水的，白滚滚一会就变成坐骑了，自带防水功能。就让我自己在外面淋雨，你于心何忍？王立可不管与小戴在后面要吃人的眼神，已经将硕大的雨衣套在了自己身上。谁知道这家伙的雨衣竟然这么大，哪里是他一个小小骷髅兵可以腾起来的？差一点被雨衣盖住。我可就这么一件雨衣。二话不说，于小戴瞬间将雨衣抢了过去，套在了身上，竟然这样完美的合身。那我怎么办？那我在宿舍等你，老子可不去了。不行，你必须去。你要是不去，又要露馅。前几天可就是因为没有带着王丽，才被卡特校长怀疑，试图窥探脑海意识。这以后说什么也要到处带着骷髅兵。你好办。只见于小戴那邪恶的双手伸向面前的骷髅兵，你这个女人，你要干什么？不出几秒，王丽就已经被于小戴塞到了雨衣的兜子里，盖上盖子，打算出发。于小戴，你这个女人，放我出去，我要杀了你！脑海中咆哮着王丽愤怒的声音，然而与小戴竟然可以视若罔闻，丝毫没有反应。乘着白滚滚变换而出的防水代步车，来到了竞技场的看台上，好不容易找到宣光教员的身影，却没有发现诸位教员竟然都在身旁，只好尴尬的打着招呼：“教员们好，校长好。”众人皆是微微一笑，只有卡特校长不敢直视，尴尬的别过头去。这死老头子还有脸来？哼！各系队伍已经集结完毕。下面我们即将进行校内选拔赛的最后决赛。一身红衣的林娜教员，身后的浴火凤凰不住的拍打着翅膀，火红的火焰从身上激发而出，上古神兽的威压，哪怕是身为幻兽，仍旧存在。接下来将进行第一场游侠系总决赛。小雪，果然与小戴话音刚落，竞技场的屏幕上方就赫然出现了李雪的介绍。你的好朋友这次很有实力，代表游侠系出战，就是不知道会是正式队员还是替补队员。宣光平时不说，但是对于于小戴的生活还很是关注。平日里天天都和李雪混在一起，整个学院怕是没有不知道的了。此时，坐在宣光身旁的巴特烈教员一脸严肃地关注着场上的情形。第一场比赛，游侠系李雪对战游侠系上官红。林娜教员话音刚落，便飞身跃上后方，缓缓飞来的浴火凤凰翱翔在天际。好酷！我的幻兽药也是上古神兽，可太拉风了。林娜教员真帅啊，太性感了，女神。看台上一片哗然，竟然都不是因为比赛，而是林娜教员引起的骚动。只见身旁的宣光老头子见到林娜教员的神姿，也是一脸的痴汉相，紧紧盯着竞技场上空的林娜教员，挪不开眼睛。嗨嗨，没想到于小戴竟然出声提醒，反应过来的宣光瞬间老脸通红，觉得十分没有面子，拽了拽身上的雨衣，这才认真的看向竞技场中。上官红，游侠系新生，幻兽玄幻迷路，青铜四星。倒是和小雪实力相当阶级都是一样的，不知道他这个迷路会不会比小雪厉害？面对未知的对手，不免替李雪捏了一把冷汗。决赛正式开始，上方的林娜教员作为总决赛的裁判员，骑乘着浴火凤凰在上方天空中盘旋，避免学员比赛犯规，严密监控，确保安全。影邪，果然冰雪幻豹，雪白的毛发在自身速度的影响下，犹如一抹白色的闪电，呼啸而过，迅速缠绕在对方迷路的身边。合体。紧接着，碧水玄龟与李雪迅速合体。只见技能之下，李雪全身脆弱的关节都被碧水玄龟武装起来。这样的组合，至少可以保证在与召唤师交手之际不会受到伤害。毕竟游侠系的召唤师速度上虽然惊人，但是日后面对的魔兽或者是召唤师，实力可都是不一般，保命才是王道。鲁之幻想，只见上官红短暂一挥手，被冰雪幻豹包围的迷路，竟然身边泛起层层波纹，这是魂力的波动，全是被动技能。身边的冰雪幻豹竟然速度减慢，明显攻击力也被减弱。这是控制效果的被动技能，可以让攻击的幻兽陷入迷幻之中
，看来玄幻麋鹿也不好对付。这个属性是融合了水系魔法，借助魂力的波动，达到对攻击幻兽置换的效果。一旁的轩光教员倒是颇为老道的点评着。见到自己的学员被夸奖，虽然手心手背都是肉，但巴特烈仍旧在风雨中挺直了腰板。那岂不是说今天的雨水反倒是给了他增幅？看着场中已经被置换的冰雪幻豹，马上就要失去了战斗力，晕头转向的样子，于小戴忍不住替李雪担心。让我看看，王丽好不容易从于小戴扣着的雨衣口袋中钻了出来。这女人竟然忘记解开口袋！只见场中白色的小猫咪围绕着麋鹿，速度竟然越来越慢，发出的攻击也似乎减弱了许多。麋鹿显然是对于攻击没有受到太大的影响。鹿蹄轻轻踏动着虚空，层层魂力波纹源源不断的涌动着。194半决赛险胜，换袭！冰雪幻爆两大技能隐袭和换袭，不到万不得已，李雪是不会使用这一技能。对于自身的损耗极强，可是眼见着面前的麋鹿已经将小猫咪置换，再不出手，晕头转向的小猫咪岂不是就要被人家一头顶出竞技场？身后的李雪再次发动技能，冰雪幻爆终于找回意识，抖了抖身上雪白的毛发，瞬间清醒。喵，这也太萌了！虽然但是尽管冰雪幻爆仰天长啸是发动大招技能的蓄力，不过这一声嚎叫可真是让看台上的学员萌翻了。这也太可爱了！果然，不管是召唤师还是幻兽，都是软萌萌的。哇，好可爱，好想拥有！这帮学员什么时候能不这样迷妹眼？真是让人头大！白色的小猫咪瞬间变成了九头身，这就是冰雪幻豹的真身。平时寻常的模样都是非战斗形态。幻豹再次起身，飞跃在麋鹿的身边，风一般的速度，迅猛出击。小小的利爪，一道道冲向包围之中的麋鹿，随之而来，映入眼帘的便是麋鹿身上泛着血光的道道伤疤。鹿之共鸣，果然身后的上官红也是用出了终极技能。麋鹿被幻豹小小的身躯不断的攻击，眼看着就要坚持不住，猛然间抬起头颅，竟然一步步飞身，旋转踏上天际，远离了冰雪幻豹的包围圈，逃出来了。于小戴没有想到麋鹿竟然可以坚持到现在，看来置换效果的游侠系召唤师不光拥有速度，更是可以为队友拖延时间。天空上方的麋鹿再次绕着中心圈四处跳跃起来，不多时，一个水波纹模样的魂力波动就形成。向下缓缓的落下，这是麋鹿为幻豹制造的陷阱，将其困在其中。快逃！场下的于小戴看的也是十分紧张。这一次总决赛，直接决定李雪是否可以和自己并肩作战。小女孩哪里能没有私心？当然希望自己最要好的朋友能和自己一起。回龙，回龙是每个幻兽的终极技能，就是回到召唤师的身边。对于作战之时，对手要是太过强悍，这一办法自然也是迫不得已需要使用。冰雪幻豹的速度还是游侠戏中最为出色的。不到几秒钟的时间，就已经飞扑到李雪身边。隐邪再次出击，趁着麋鹿释放技能不得动弹之际，白色小猫咪再次出动，瞬间几步来到天空之中，正对着麋鹿的位置发动攻击。一爪接着一爪的袭击，看样子没有多大的杀伤力。实际上，幻豹带来的杀伤力并不亚于猎影疾暴，只不过是体型较小，常常被人误解。眼看着麋鹿被幻豹攻击的垂垂危矣，上官红终于按耐不住。面对既有游侠系速度，又有猛兽的攻击力的冰雪幻豹，小小的麋鹿虽然有置换的威力，但是武力值上哪里是冰雪幻豹的对手？我认输，我认输。上官红眼神急切地看着天空之中正在弱弱反击的麋鹿，谁让自己的幻兽只有 A 速度和置换，却丝毫没有攻击力？面对李雪的幻豹，哪里是对手？见到上官红如此急切，李雪也是有些不忍心。要不是麋鹿实在是难以对付，也不会让幻豹下杀手。见状，便赶紧将冰雪。幻豹再次召回，小小的幻豹再次化成猫咪的形态，慵懒地回到李雪的肩膀上，趴着一动不动，时不时地伸着懒腰。碧水玄龟的守护也随之解除。游侠系第一场半决赛，胜出者是李雪。林娜教员在天空上放，脚踩浴火凤凰，宣布着结果。随之，竞技场屏幕之上也显现出了这一次半决赛的胜出者。太好了！于小戴忍不住在心中暗暗高兴。其实上官红是有机会赢得。只要再次放出鹿之幻想，冰雪幻豹便会一直被置换。那是为什么？他居然放弃了？可能是心疼自己的麋鹿。王丽看着下场之后，抱着自己的麋鹿，落下泪水的上官红，果然这男人居然这样心疼自己的幻兽，对于召唤师来说也是不多见。他不会，不知道为什么，于小戴的脸色竟然变幻莫测，看向一旁抱着自己麋鹿伤心的上官红，面色苍白，好像是想到了什么可怕的东西。不会的，不会的，这里可是天启学院。没有那样的变态，你在说什么？王丽一脸不解的抬头看向于小戴，这女人的脑子里究竟在想些什么稀奇古怪的东西？下面即将进行游侠系第二场半决赛。
，参赛学院游侠细目白队战友侠系累累学员。李雪刚刚下了竞技场，便跑来找于小戴，屁股刚刚坐稳，就迫不及待的看向场中。这一次差一点就输了，要不是上官红心疼他的迷路，怕是我就完了。李雪此时仍旧忍不住抱怨，没想到迷路的置换效果竟然这样厉害。要不是自己下杀手，让迷路看上去很惨，怕是上官红一直使用第一技能。这场比赛最终冰雪换爆，早晚会被麋鹿顶出竞技场。果然是知己知彼，百战不殆。不过，要是去了界外，可就没有了这样的好运气。一切都要看同伴的支援，这就是为什么大家都愿意同更强大的召唤师前往界外，最起码会保证自己不被拖累。他不会是和日辉学院的学员一样吧？小戴姐，你想什么呢？才没有。不过他倒是对于自己幻兽格外的心疼，当做朋友一样。天呐，于小戴。自己都为自己刚才的想法感到羞耻，毕竟日辉学院那帮大老粗们做出来的事情，的确是有些令人发指的变态。这个孩子就是输在心太软。巴特烈教员也是忍不住感叹着，这几个优秀学员哪个都是巴特烈教员引以为傲的人才，可是偏偏上官红对自己的幻兽简直就是当做亲兄弟一般，平时别人都是不敢轻易招惹评论，不然可就惹怒了上官红。马上开始，快看，这一次不知道慕白会不会赢。李雪对于这场比赛的结果自然十分关心。谁胜出，便会直接决定下一场终极总决赛，谁会是自己的对手，心里的紧张感更是加剧了。195绿茶不好解释，是个女孩子耶。游侠系的女孩子怎么都这么可爱，简直太萌了。一身黑白女仆装的蕾蕾站在竞技场上，活生生像是偷跑出来的小朋友。不过眼前的慕白可是一点怜悯之心都没有的，他这场比赛要做的就是赢。你好，蕾蕾眨着大眼睛，一闪一闪的看着对面的慕白。只要是个直男，都会被蕾蕾。这么可爱的小女生萌化，看台上早已经是一片尖叫声此起彼伏。蕾蕾，我爱你！蕾蕾，加油，加油！只可惜慕白只喜欢腹黑女霸总，对于蕾蕾这种小可爱的类型，确实是一点都不感冒。游侠系新生蕾蕾，幻兽，冰凌白露，青铜三星。这个蕾蕾的阶级倒是比慕白低了些，你可别小看她，那可是出了名的绿茶，心狠着呢，一会就会给你意想不到的惊喜。绿茶，绿茶是什么？听得一头雾水的王丽在脑海中不断的询问着：“绿茶就是心机女，懂？不懂？算了，你还是看吧，一会你就懂了。”于小戴懒得和这个几千年前的老骨头解释，毕竟这个词说实话挺难片面的理解。不服输的王丽在于小戴的知识库中瞬间共享，马上就明白了眼前的小绿茶究竟是什么。这小姑娘可真有意思。啊，比赛开始，随着林娜教员的声音落下，慕白丝毫没有手软，迅速出击。鹤鸣，身前的白鹤一个冲刺飞入云霄。在鸟类的世界，白鹤的速度从来就是让人望尘莫及。一声尖叫刺耳的鹤鸣声响彻天际，随之而来的是倒立急速飞下、向白鹭攻击的身影。鹤鸣带来的的眩晕效果 80% 加之速度加持的冲击，这一下要是真的实打实的命中白鹭，怕是直接就将白鹭踢出局。好害怕，好害怕！磊磊居然躲在一旁，面色惊恐，一副可怜样。可是手中命令白鹿召唤的技能动作可是没有什么延缓，面对慕白的先下手攻击，如今磊磊的形势十分被动，翱翔速击。同样是鸟类的佼佼者，白鹿的速度倒是与白鹤有一拼，不过单独论速度，仍旧是白鹿更胜一筹。竟然敢直接接下白鹤的攻击，谁知白鹿这一技能翱翔速击，竟然直直的冲向天空之中，向自己迫降而来的白鹤，两道白色的身影在天空中马上就要碰触到一起，高下利剑。一时间，看台上被紧张的气氛压抑，所有人大气都不敢出，生怕错过了这一击，目不转睛地盯着竞技场上空。飞鹿还击，谁知最后关头，两者即将触碰之际，白鹿竟然调转矛头，转弯直接转到白鹤身边，将全身的魂力集结于鸟喙之中。向身旁的白鹤就是一击。等到慕白反应过来，再想出手反击之际，白鹿早已经围绕着白鹤开启了攻击模式，鸟喙之中的魂力接连不断地向白鹤身上袭击。不到一分钟，就已经将白鹤击出了竞技场。怎么会这样？慕白竟然输了！慕白不是实力很强吗？看台之上的戴笠看着不争气的慕白，也是狠狠地锤击在看台之上。果然是绿茶心机深沉啊！这要是正面迎击，他不会是慕白的对手。先是假意迎敌，接着在暗中发力，果然奸诈。王丽搞懂了绿茶的意思，就不住的感叹：果然是最毒妇人心。如今看来，绿茶也很可怕。无奈冰雪灵鹤已经被击出竞技场。再说什么都是无用的。磊磊就是利用了这次比拼的规则，才轻易就赢了慕白，也是怪其轻敌，加之急于求成，心神不宁，这才让磊磊钻了空子。下了场的慕白不住的搜寻着戴笠的身影，可是此时哪里还能找得到戴笠？
：“小雪，不要紧张，千万别上了他的当，最好一招制敌，不要给他反击的机会。”面对这样的心机女，于小戴可是不想和她成为队友，毕竟女生间的小心思永远都是偏向自己的闺蜜。小戴姐放心，我是专业鉴察一百年。李雪眨着眼睛，不紧不慢的再次回到竞技场上，即将迎来的就是我们游侠系的总决赛。两位选手中将角逐出谁会成为正式队员，代表游侠系参赛的学员，就让我们拭目以待。林娜教员身在浴火凤凰之上，在天空中四处盘旋，火红的凤凰激动人心的演讲，让看台上的学员忍不住尖叫起来。太美了，两个女神都太美了，加油，小雪加油！南宫烈忍不住在元素系的看台之上呐喊着。听到这不着边际的加油声，李雪嘴上不说，心里早就高兴的没边了。接下来即将开始的是元素系校内选拔赛终极决赛，现在开始。随着林娜教员的话音刚落，天启学院迎来了首个系别的总决赛，的确是有些激动人心。巴特烈，你觉得他们两个谁会赢？宣光教员一脸八卦的神情，好像是在问人家两个女儿哪个更好一样。不过心中也在暗暗庆幸，幸亏自己只有一个独苗，不然也要让人这般看笑话。不到最后一刻，谁也不知道。明显巴特烈教员不想搭理自己身旁的老头子。其他教员也都是一脸看戏的表情，等待着即将到来的总决赛。尹邪，九头身的冰雪幻豹再次出现。这一次第一技能幻豹就已经展现真身，看来李雪这一战是全力以赴。毕竟是最后一场战斗，不必再隐藏任何实力。果然，这丫头还是有些心机的。以往的比赛中，果然没有出尽全力，迅速向着冰凌白鹿奔袭而去。猫科动物对于鸟类天性之中的威压，可是种族之间的血统压制，就算是变成了幻兽，也仍旧逃不掉这个宿命。翱翔速击，白鹿仍旧是周身魂力凝结于鸟喙之上。不过这一次想躲是不可能的，幻豹的速度简直就是魔鬼一般。更何况幻豹矫健的身姿已经神出鬼没般向白鹿席卷而来，根本分辨不清哪里是幻象，哪里是本体。196背后偷袭，没想到磊磊竟然故技重施，见冰雪幻豹的攻击力大幅提升，完全不是半决赛时候的力量。冰凌白鹿竟然猛然间调转鸟头，向天空中飞翔而去。磊磊这是干什么？不是作战吗？怎么还跑了？不会是打不过，不想认输吧？看台之上的众多学员也同样十分诧异。只见竞技场上方，一只飞速向上旋转的白鹿，身边一只毛茸茸、九头身的凶猛凶猛的小猫咪，同样急速的追赶着。二者都是游侠系的稀有兽，论品相可是不相上下。飞鹿还击！眼见着两只幻兽已经快要冲击到林娜教员身旁，认真追逐的小幻豹仍旧穷追不舍，锋利的小爪子可是时刻准备着发动攻击。没想到冰凌白鹿竟然再次出其不意，调转身形，径直向冰雪幻豹环绕而来，猝不及防的调转，让小幻豹有些没有反应过来。飞快的速度围绕着冰雪幻豹，出其不意的魂力攻击自鸟喙中发出，竟然在一追一逐间就扭转了形势。换袭，无奈李雪见状，只好使出第二技能，在冰凌白鹿飞快的速度环绕攻击下，小猫咪已经晕头转向了起来。随着召唤师的技能召唤，小猫咪瞬间清醒过来。碧蓝色的瞳孔顷刻间恢复了神采，一爪扑向正要再次攻击自己的白鹿，这一爪子可是不轻，魂力攻击直接将白鹿在天空中击飞数米远。莫等众人的眼光从天空中的两只幻兽身上移开，竞技场中磊磊竟然一改往日的柔弱，向李雪冲击而来，从背后竟然一拳打中李雪的肩膀。啊！随着身体的疼痛，李雪顺势将其攻击而来的拳头转身握住，一个过肩摔，磊磊被重重的摔倒在地。漂亮！王丽见状，不由得在心里喝彩。没想到李雪这小丫头，平时柔柔弱弱，关键时刻竟然这么狠，够劲！天空之中，冰凌白鹿失去了召唤师的指挥，仍旧重复着一个技能。不到片刻，便被眼前的小猫咪一爪子击飞场外。喵、no! ！只见冰雪幻豹得意洋洋地在天空中伸着懒腰，一副胜利者的姿态，缓缓降落在李雪的肩膀上方。虽然被背后偷袭，李雪仍然强撑着，一脸骄傲地看向被自己摔倒在地的磊磊。哎呦，好痛！小雪姐姐，你下手也太狠了，人家好痛啊！躺在地上的磊磊仍旧忍不住的撒娇，博取其他学员的同情。真是个绿茶，无语，他竟然把我女神摔伤了，你女神还搞偷袭呢，不要脸！看台之上有些学员差一点因为这件事发生冲突，幸亏各个系的教员站了起来，气势才被掩盖，大家也都若无其事的继续做了下去。天启学院选拔赛游侠系最终总决赛冠军是李雪学员，亚军是磊磊学员。恭喜两位学员，即将代表学院参加卡诺城召唤师盛会参赛资格的角逐。林娜教员脚踩浴火凤凰盘旋在天空之中，宣布获胜的声音响彻整个竞技场中央。李雪在万众瞩目之下，终于拿到了冠军。
，大屏幕上也展现出了李雪的图像。嗨嗨，来到看台之上，李雪终于挺不住，咳嗽了起来。刚刚磊磊那一拳偷袭，可是用了浑身的力气，伤害力可是不轻。小雪，你没事吧？没事，就是没有想到磊磊竟然自身的能力也这样强，真是被他平时那一副模样给骗了。还真以为他就是个柔柔弱弱的人，李雪一脸嫌弃的模样，没想到自己竟然在磊磊身上真的吃了亏。这样的人当自己的替补队员可真是要命，见识到了吧？这就是队友也不可靠。要是这样的人真的是你的队友，还不知道什么时候就背后给你一拳。语气之中略带嫌弃，王丽娜可是武神，就是没成为武神之前也是天才，天之骄子，从来不搞背后偷袭这一套，也最是反感这样的人。算了，马上就是元素系的角逐。希望南宫烈可以如愿所偿。于小戴此时可是最希望自己的五人小队可以齐聚，毕竟几人都是各系之中较为优秀的学员，不是没有这个可能的。接下来即将开始的是元素系校内选拔赛、半决赛。首先入场的学员是南宫烈、戴笠、林娜。教员的话音刚落，场上已经出现了两人的身影，还真是快。戴笠今天倒是一袭黑色的战衣，颇有几分英气，看上去的确是漂亮了不少。不过昨日还受到欧阳流影暴击的戴笠，恢复的倒是快。今天站在竞技场中，仍旧是中气十足的模样，很难不让人怀疑。小雪，南宫烈今天倒是挺帅。南宫烈这家伙真是正经不过三秒。本以为来到了学院稳重了不少，谁知道这样的场合，神经质再次显现，竟然一身红色拉风战袍出现在场中，丢脸！看到向自己比心的南宫烈，李雪一脸的嫌弃。不过两人站在场中，倒是与自己的幻兽十分相配。戴笠的烈影疾暴可是通体漆黑。毛色发亮，看上去就十分的矫健有力。南宫烈身后的烈焰火蟒盘旋在身后，不知不觉间，烈焰火蟒的身体好似又长大了不少。果然，随着召唤师的进阶，幻兽也会发生肉眼可见的变化。长长的性子不住的吞吐，紧紧盯着眼前的黑豹，好似是猎物一般。两位学员已经就位，现在我宣布元素系校内选拔赛半决赛正式开始。一瞬间，浴火凤凰再次盘旋在天空之上，随之而来的便是众人期待已久的最强系别的对战。身为元素系的教员，比比格倒是一脸的骄傲，终于可以在全校面前让自己的学员露一次脸面，让他们看看元素系真正的实力，就是要比其他系别强上许多。戴笠，我可不是欧阳流影，不会下手那么重。不过你最好也不要耍花招。本就对戴笠有所怀疑，南宫烈收起自己刚刚看向看他的嬉皮笑脸，一脸阴森的向戴笠说道：“哦，那就看看你的实力有没有我强。”一个大男人磨磨唧唧的，可真是有趣。197比赛暂停。戴笠的毒蛇成功激怒了对面的南宫烈，不等再次开口，烈焰火蟒狭长粗壮的身躯就已经向着戴笠扭动而来。暴言！烈焰火蟒来到南宫烈身前，竟然径直站立起来，长长的身躯让许多不喜欢的蛇的学员看得有些不寒而栗。巨大的尖牙随着血盆大口的张开，显露无遗，口中的火球已经凝结成型。极影，拥有着元素系强大的实力，游侠系迅猛的速度，烈影疾暴可也不是吃素的。暴爪迅速向后，用力蹬袍一个助力，就已经飞身来到烈焰火蟒身前。两人都未退步，反而选择的是正面迎击。烈焰火蟒口中的火球不断向着烈影疾暴所在之处喷射而出，奈何黑豹的敏捷是一流的，竟然一击都没有击中，反而是将竞技场中各处砸出火坑。看来这一次比赛过后，竞技场上便要暂时停战，修补场地了。果然是元素系的学员，就连造成的杀伤力都这样强劲。眼看着黑豹围绕着烈焰火蟒进行闪躲。不知场中的两位如何？不过这速度和攻击，活生生快要将在场的各位学员看得头晕转向。随着黑豹与烈焰火蟒之间的攒动，眼睛已经不够用了。黑豹的影踪越来越快，不但迅速，反倒是各处调转方向，让被围绕其中的烈焰火蟒多次攻击落空。再这样下去，南宫烈就被戴笠给绕懵了。李雪看着场中的情形，焦急地说着：“戴笠的实力今天有所增长，黑豹的速度和攻击力竟然都有增幅。”王丽一眼就看出了其中的端倪。平日里几人的实力都是不相上下，以往的对决中，烈影疾暴可没有这样的实力，发挥出这样的速度，将敌人围绕其中，仿佛有些不寻常的意味。怎么回事？就连比比格教员似乎也看出了其中的异常，脸色瞬间凝固了起来。你这女学员倒是有意思，什么时候实力竟然这样强了？宣光这个老头子，这个时候可不能少了看热闹的机会。添油加醋的说着，比比格仍旧没有理睬，目不转睛的盯着场中的对战。面对着黑豹一爪子一爪子袭击，烈焰火蟒身上的鳞片已经遍体鳞伤，不过口中的火球可是从未击中过。脸色越来越不好的南宫烈，心中不免焦急了起来。也不管现在比赛才刚进行了几分钟，便提早召唤出了第二技能——天火
顷刻间，烈焰火蟒周身的鳞片竟然好似镀上一层金色的灵光一般，闪闪发光。不仅仅是口中，就连烈焰火蟒的身体之上，竟然瞬间燃烧起熊熊烈火。只要是被烈焰火蟒缠绕住，甚至是碰到，都会降低生命力，甚至是移动的速度。无形烈爪，戴笠也不甘示弱。眼见着烈焰火蟒已经使用第二技能，尽管暂时占据上风，也尽快召唤了第二技能，想迅速完成战斗。黑豹爪间的锋利尽显无疑，相比较于冰雪、幻豹凶猛凶猛的小爪子。同样是猎豹科的猎影疾豹，可是十足的猛兽，一巴掌都快比冰雪幻豹大。瞬间，猎影疾豹竟然在奔跑中渐渐淹没了身形。这元素系的学员真的好厉害啊，竟然可以瞬间隐形，真不愧是第二技能。比比格此时看着竞技场中给众人带来惊讶的戴笠与南宫烈两人，脸上不由得挂上一丝得意的笑容。元素系仅仅是出战了两名优秀学员，就让整个学院为之沸腾。这回知道谁才是真正的强者了吧？场上一片寂静，黑豹竟然瞬间隐形。不过隐形的时间不会太长，不到两秒，竟然就在烈焰火蟒的身后出现。小心！李雪不由得在看台上惊呼出声。神出鬼没的黑豹悄然出现在巨蟒身后，好似捕猎一般，小心翼翼地扑向眼前的巨蟒。然而烈焰火蟒好似没有察觉到一般，竟然没有一丝动作。就在这一两秒间，黑豹身处锋利的暴爪向烈焰火蟒猛扑而来，看样子是要一击致命，结束战东。爪间流动的魂力波动。尽管是在看台之上，也是感受得到。就在暴爪即将触碰到猎焰火蟒的一瞬间，竟然被其一个转身缠绕起来。仅仅是一秒的反转，通体血红的烈焰火蟒燃烧着熊熊烈火，将黑豹缠绕在身体之中。这场面真是此曾相识，在场的学员对于巨蟒的恐惧再次加深。不知道晚上会不会做噩梦被蛇缠？眼见着黑豹已经即将被烈火与缠绕耗尽生命力，巨蟒在南宫烈的指示下，将黑豹随意一甩，扔出了竞技场。这下回去不知道戴笠要用多少好东西来修补猎影疾豹在这次比赛中消耗的能量。半决赛结束，我宣布元素系半决赛上半场获胜者，南宫烈。林大教员在上方宣布着这一场的胜出者。场下刚刚还奄奄一息的黑豹，竟然瞬间站了起来。这恢复的太快了，南宫烈小心！没想到猎影疾豹在众人不注意间，竟然想要扑向场中的南宫烈，幻兽攻击召唤师，可是会对召唤师带来极大的损伤。眼看着近在咫尺。场下的众人也是有心无力，毕竟距离太远。千钧一发之际，天空中红色的凤凰遇火而来，仅仅是一击便将其扇飞数米。代理学员，比赛已经结束了，希望你能明白。林娜教员一袭红衣，面色略有不悦的看向对面的代理，言语中尽是威胁。是教员。可是令人意想不到的是，就在欲火凤凰刚刚出击之后，烈影疾豹竟然又再次站了起来。这恢复速度的确是有些快。你跟我来教务处。元素系校内选拔赛下半场半决赛，明天继续举行，竞技场场地维护。果不其然，这场比赛刚刚结束，就已经不能再比。本身一天就可以结束的比赛，偏偏又要多拖一日。在场的学员都有些意犹未尽，不愿离去。无奈在校工的清除下，缓缓离去。竞技场再次封闭修补，迎接明天的最有一日比拼。教务处中诸位教员与卡特校长坐在屋内，戴笠被众人包围，站在其中，手指不断的绕动，似乎有些隐隐的不安。198猜想证实。不到片刻，就抵挡不住众人的注视。面对这些高阶召唤师，戴笠知道自己的把戏已经藏不住了。没想到这一次不仅输了比赛，竟然还被识破。曾孝时可是召唤师学员的禁忌，不知道自己一会将要面对什么，愈发的不安，脸色变幻莫测。戴笠学员，我们希望你可以自己说出来。林娜教员此时又恢复了以往温柔的模样，不过反倒是比比格这一次脸色忽明忽暗，看来是气得不轻。本想着这几个学员可以给元素系争光，却没有料到竟然出了这么丢脸的事情。幸亏戴笠的比赛输了，要是真的赢了，这件事就会闹得全校皆知。教员是我托人在黑市买的，防止增效时，效果也不是很稳定。我就是抱着试试看的想法，没有伤到谁。眼见着再也瞒不住，戴笠紧张的解释起来，希望可以让自己尽量无辜一些。黑市，你不知道黑市是学员禁止入内的吗？还有几个？没了没了，真的。比比格教员，你要相信我，真的没有了。进决赛的时候用了一颗。刚才又用了最后一个，戴笠已经不知道该说什么。任何学院都是命令禁止学员进入黑市，保护学员之间的公平竞争。没想到戴笠竟然明知道还在犯错。见比比格一脸的怒火，并未开口求情。戴笠也知道自己这一次是凶多吉少，脸上的表情越加的慌张起来，竟然不自觉的哭了出来。校长，我知道错了，您怎么罚我都行，求求您别开除我。作为贵族们争先追捧的天启学院，一旦学员被开除，不但家族颜面扫地。日后也是没有任何一所召唤师学院愿意接收。
可以见得天启学院在这片大陆上的影响力仍旧是十分重要的。比比格，你自己的学员交给你自己处理。”卡特笑场面无表情看着面前已经哭成泪人的戴利，女人们一哭二闹三上吊的戏码最是讨厌。比比格，记得好好处理。宣光教员临走之时，还不忘继续火上浇油。对于教员来说，自己的学员触犯多条校规，可是丢尽了颜面。看着面前不争气的戴笠，比比哥无奈的叹了口气。没想到真相还真的是我们猜想的那样。幸亏这一次有诸位教员在场，不然还是没有人拆穿他们。李雪通过冰雪幻报得来的实时播报，正躲在墙角津津有味的分享给于小戴、南宫烈二人。下次记得藏好些。什么？哎呀，被发现了！好像是宣光教员的声音，小小的猫咪在宣光的手中来回撒娇，看上去还很可爱，让这个糟老头子也是爱不释手。果然，谁能抵挡小猫咪的魅力呢？快回来！得到了李雪的召唤，冰雪幻豹趁着宣光不注意，一溜烟似的逃跑了。小丫头还挺机灵，看着远去的幻豹，其实刚刚在场的教员都已经感受到了幻兽的气息。不过学员之间的恶作剧，大家也都没有理会。好险，南宫烈，你倒是挺幸运。面对服用了盗版增效时的代理，南宫烈竟然也将其击败，不得不说实力还是可以的。那是谁能赢得了我？等着吧，决赛的时候我也一定会赢。这家伙今天穿的活生生像是林娜教员的那只红毛凤凰，看上去的确是有些不伦不类。一旁的李雪见状，忍不住翻着白眼。比赛告一段落，于小戴好不容易回到宿舍，整个大字型躺在了床上。你说代理是用什么方法在黑市买到的增效时，就算是盗版可也不便宜。忍不住回想起今天代理的坦白。于小戴不禁感叹：“果然是有钱人家，自己买个奇宠都心在滴血，拼命赚钱，人家随手就是增效石。你觉得以戴笠家的资源，他用得上去买盗版的增效石？更何况黑市那种地方，世家子弟可不会亲自出面的。”老奸巨猾的王丽一看戴笠就是在掩盖事实的真相，要果真是联邦管理局发放的真实增效石，那么说出来必定会牵连背后倒卖之人，这可不是一个玩笑。好吧，就算他再撒谎，又能怎么样？钱。还是有钱，钱啊，我的钱！于小戴念念叨叨的捣鼓着钱钱钱。王丽刚想苦口婆心的教导一番，谁知道这丫头竟然睡着了。不过倒是也没耽误她想着钱。果然财迷属性一直没变。身为死灵生物的王丽可是不死不休、不疲不倦，这辈子是没有可能像于小戴这样呼呼大睡了，只好在一旁闭上眼睛进入冥想。真好，每晚利用时间调息一番自己的真气涌动。目前吸收的魂力化为真气之后。王丽这副骷髅架的丹田，竟然还没有能力完全操纵真气，有些时候竟然会不受控制的涌动。那一次的被动进阶就是如此，所以每晚王丽都试图冲破障碍，将真气顺利调息。这样一来，阻挡它变化的那股无形的力量，想来就会被解除。到时候，盔甲、大宝剑不是什么都有了。清晨的第一缕阳光照射到屋内，昨夜没有来得及拉上窗帘的于小戴，完美的被晒醒，真是讨厌。嘴里不住的念叨着，一睁眼就见到骷髅兵正在屋内盘腿打坐。看样子应该是进入了冥想，阳光照射在这副金黄的骷髅架上，倒是显得金灿灿的。别说镀金的东西就是好，于小戴忍不住上前用手扣了几下骷髅架，竟然没有掉金粉，真是奇怪。沉浸在自己的世界中，于小戴正试图再次动手之际，一只骷髅手掌狠狠地打在了手上，哎呦，好疼！你干嘛？瞬间暴躁的于小戴瞪着眼前的骷髅架子，有些生气的质问：“别以为我不知道你想些什么。”想要扣我的金粉去卖，门都没有！这丫头竟是一些鬼点子，如今都已经打上这副黄金骨架的主意，真是胆子不小。反正你都是金的，再说买白滚滚的钱可还差两千金币。你不是说过帮我一起赚回来？我现在扣你点金粉也不过分。一百九十九，变异幻兽。王丽不再理会，站起身来走向门前。见状，于小戴也是句脾气，竟然也不再说话。今天倒是个难得的晴天，看样子一切的比赛都会有个好结果。洗漱完毕，元气满满的于小戴刚刚换好衣服，就听见李雪在门外和骷髅兵对话的声音。咦，你怎么在外面？小戴呢？小雪，我在这里。闻言，于小戴赶紧跑了出来。小戴姐，你的骷髅兵为什么在外面啊？我换衣服啊，他看什么？于小戴理所当然的说着。死女人，我还不爱看呢。要凶没凶，要身材没身材。你说谁没有胸？走着走着，于小戴不自觉的挺直腰板，挺起胸来。哟，无奈王丽仍旧是一副毒蛇的样子，没有发现美帝眼睛，只能怪你眼瞎喽。可是小戴姐，你换衣服，他一个幻兽根本看不懂啊！李雪实在是搞不懂，就算是高阶召唤师，对于随身携带的幻兽，可能都没有过这种想法。毕竟在召唤师的眼里，幻兽毕竟是兽类，与人不同。尽管是高阶拥有独立思维的幻兽，也仅仅是兽类的思维而已。
。啊，这我就是自己觉得不舒服，毕竟他一个骷髅架子，多吓人在那看着。那倒也是，小戴姐你的偏偏是死灵系。于小戴意识到自己差点说漏嘴，赶紧搪塞过去。刚刚赶到的两人面对早就已经人满为患的竞技场看台，想要寻找南宫烈的确是困难了一些。小雪，这里不知道什么时候宋琦。王铮和南宫烈这三个家伙竟然搞到了一起，于小戴和李雪可是已经被确认的队员，对于剩下的位置，三人可都是准备全力以赴。毕竟五人小队想要再次集结也是实属不易。你们原来在这，怎么选的这么靠后的位置？这里好观察，视线宽阔，第一排都是些教员，还是远一些，说话方便。几人坐了下来，这一场半决赛决定了决赛中南宫烈的对手会是谁，所以对于南宫烈来说至关重要。不过就要可怜学院辛辛苦苦修不好的竞技场。只怕决赛的时候，南宫烈一出手，仍旧是触目惊心的大火坑。即将迎来的是元素系下半场的半决赛，这一次出场的是元素系新生学员欧阳流影。穆成，随着林娜教员的介绍，在场的众人再次欢呼起来。谁不想看看元素系最强学员之间的对决？不过许多学员仍旧被昨天烈焰火蟒死死缠绕着黑豹的画面惊吓着。今天不知道又会见到什么样的猛兽对决。欧阳流影尖嘴猴腮的形象的确是减了不少分。眼见着对面牧城学员虽然不说是玉树临风，但最起码五官端正，倒是有几分英勇之气，看上去就是一个正派人士。欧阳流影反倒是像一个逃窜的罪犯一般，暗翼雷雕在空中不住的盘旋着。别说这小家伙，要是没有发动技能的时候，一身雪白的毛发，倒是与这名字实在是有些不符。不过这尖嘴猴腮的模样，倒是随了召唤师了。再看看人家牧城学员的白虎，这威风凛凛的样子，真是让人心里不得不渐渐倾向于牧城。果然女孩子总是看脸的。可是你就不随我，想我长得可是剑眉星目，谁知道你这召唤师居然是个干瘪瘪的小姑娘？啧啧啧，可惜了。王丽感知到于小戴内心的想法，不由得感叹着：懒得理你，骷髅架再好看有什么用？眼见着场中就要开始对战，于小戴此时可是更关心战况，对于王丽的毒蛇丝毫没有反应。比赛正式开始，让我们拭目以待。林娜教员的声音再次响起：雷符阵役，白色的雷雕。在技能的催化下，瞬间变成黑色，电流在雷雕的身上来回闪动。这家伙又是老套路，不知道这个牧城能不能赢得了。于小戴看着场中的欧阳流影，再次发动技能。这家伙具有雷元素与游侠系双血统。要知道，雷元素在元素系中可是极其稀有的元素，威力强悍，可以说是元素系中最强的一个。飞狐烈光，白虎竟然在牧城的召唤下缓缓生出双翼，竟然是一只变异的飞虎。他竟然是一只变异幻兽，这么厉害！看来牧城的背景也是不弱。南宫烈虽然与牧城身为同一系的学员，但是牧城一直以来都十分低调，从来没有主动与人挑战。就算是战网之中的训练，也从来没有出过风头，一直以来都是系中的老实本分之人。这一次竟然能杀进半决赛，进入元素系前四的实力，看来以往都是掩藏了实力。果然元素系还是有高手的。面对稀有中更为稀有的变异幻兽，于小戴已经不能用羡慕来形容，简直就是眼馋。翱翔的白虎与雷雕竟然速度相当。浑身充满条纹的白虎，尽显周身的王者气息。小小的雷雕倒是在这方面逊色不少。不过幻兽之间从来不是看外表，当初猎影疾暴不还是败在了暗翼雷雕的手下？雷雕飞行中快速扇动着翅膀，在一次次的扇动中，翅膀之下凝结而出的雷电之力全部凝结于雷雕的头部，对准空中飞行的白虎瞬间冲击。然而，在天空之中的庞大白虎翅膀震动，尽管体型要叫雷雕大上不知多少倍，但是敏捷度却一点都不逊色。口中竟然喷射而出金色的光波，一击未中，落在地面，赫然一个大坑。好家伙，又坏了！此时，卡特校长的脸色已经十分难看。眼见着天空之中两只幻兽难分高低，欧阳流影不愿再继续浪费时间，暴击，使出了第二技能，杀伤力最强的终极技能。天空中，雷雕迅速向白虎冲击而去，临到近边，竟然借着身形娇小的优势，围绕在白虎身边，于是就出现了滑稽的一面。只见空中一只体型庞大的白虎低着头，四处寻找自己腋下身边穿梭着的雷雕，看着倒像是马戏团杂耍一般。二百飞虎 vs 雷雕，太有趣了！这分明就是捉迷藏。这白虎也太笨了，不是白虎笨，雷雕身形娇小，总不能让白虎攻击自己吧？面对学员的吐槽，比比格也是听在耳中，自己期待已久的脸上增光，看来是没有希望了。不过对于欧阳流影的战术，诸位教员还是十分认可。毕竟欧阳流影可是身具游侠系的血统，这样的作战方式既能制约敌人，又能为同伴争取时间。烈光波，果然下方的牧城面色一紧。再这样下去，雷雕便会看准时机，趁着漏洞攻击白虎
，不能再让欧阳流影占据主动权。果然，白虎刚被召唤出第二技能，暗翼雷雕身上硕大的雷电球就向白虎身上击去，滋滋滋，躲闪不及，竟然擦边而过。白虎身上冒出了熟悉的味道，和那日黑豹的味道如出一辙。不过这一次，飞虎还是侥幸逃过命中一击，仅仅是擦边而过。烤肉，哎。这猛兽就是不如这些小东西灵巧。王丽见状，不免有些感慨：自己虽然这副骷髅架短小可爱，但是就和这雷雕一样，优势可是大大的。顾不上烧焦的部分，白虎周身已经笼罩出一层圆圆的光波，将白虎完全罩住。想来这就是白虎的第二技能——烈光波。飞虎烈光，刚刚吃亏的牧城可是不甘示弱，再次使出飞虎烈光，想要击中雷雕，面色之上早就没有了刚开场之时的淡然。果然，他急了，雷符阵意。由于每个技能之间冷却时间的不同，欧阳流影也不能连续使用同一技能。不过双方明显现在处于僵持状态之中，竟然谁都占不到便宜，真是可气。暗翼雷雕有着身形的优势，可是飞翼白虎毕竟是变异种，实力的确强劲。在此之前，学院中的众人都不知道牧城的白虎竟然是变异种，要不是遇到了强劲的对手，怕是还会隐藏。欧阳流影眼神略微变动，不等看台之上的学员反应过来，不知何时场中的召唤师竟然已经作战扭打在一起。不愧是联邦政府军雷霆支队队长的儿子，欧阳流影这左勾拳、右手掏确实标准，让牧城闪躲不及，已经有些手足无措。没有了召唤师的指挥，现如今他们这个阶级的幻兽对于自主作战的能力还十分薄弱。飞翼白虎的行动的确是有些迟缓。两只幻兽在空中你躲我藏，渐渐烈光波带来的护盾已经消失，看来是技能的时间到了。暴击！欧阳流影趁机再次发动技能，小小的雷雕直冲天际，这一次不再缠绕躲避。而是直接从天而降，身体之中发出的雷雕光波迅速向飞翼白虎冲去。牧城在场中刚要召唤，结果猝不及防被欧阳流影飞脚踹在身上。虽然并无大碍，但是却失去了最佳的召唤技能时机嘛。眼见着天空之上，白虎被雷电光波直接击中，缓缓掉落下来，身上的双翼也渐渐消失，重重落在了竞技场外。果然是游侠系血统的人，欧阳流影这一波晋升攻击速度之快，让人肉眼根本分辨不出来。看来从小家族就已经开始着重培养了。南宫烈见到天空之中被击落的白虎，有些担忧地说着：“其他人若是比赛，大可没有召唤师间的战斗。可是面对欧阳流影这样的强劲对手，想要不过招是不可能的，尽量避免和欧阳流影过招。你这几招可能不是对手。”李雪也是满脸的担忧，毕竟从小南宫烈受到的训练，李雪是最了解不过的。尽管都是大家族，但是联邦政府军的训练和世家子弟的训练还是有所区别的。比比个教员，你的学员倒真是一个比一个厉害，果然元素系最强。名副其实，巴特烈看着场中已经获胜的欧阳流影，不禁说道：“十分欣赏具有游侠系血统的欧阳流影。”果然，当实力与速度相融合，便不容易被击破。欧阳流影就好似一件完美的作品，没有瑕疵。果然，欧阳家族的世世代代的继承人都是最完美的，这也是家族费尽心机让其融合父母双方优点的原因。我宣布，元素系下半场决赛获胜者是欧阳流影。林娜教员在天空上方缓缓宣布，不过看着地面之上的狼狈。很难笑出来。不过，对于看台之上的学员，就不需要任何担心，因为竞技场外围包括天空之上都有学院布置的结界，不论任何技能攻击都不会冲破结界，冲向看台。所以每场比赛，林娜教员都会脚踩浴火凤凰，飞出上空的结界，这才可以提供一个完全公平安全的竞技场所。看来这一场元素系的决赛对决，最终仍旧是欧阳流影与南宫烈之间的对决。不过，对于谁是替补队员这件事，两人都是当仁不让，谁都不想当。这就注定是一场艰难的厮杀。收起情绪，走到竞技场中的南宫烈，面色严肃，已然不是刚刚在场下嬉皮笑脸的样子，看上去倒是认真了不少。你好，手下败将，果然还是熟悉的配方。欧阳流影这个家伙就是这样的招人恨。先前同样的地方，南宫烈在竞技场中输给了欧阳流影，不过这一次南宫烈可是准备新账旧账一起算。鹿死谁手还不知道呢？现在就这么说，是不是太早了些？满脸的冷漠。南宫烈可不会因为在亡灵之谷中欧阳流影这家伙片刻的做人，就对其有所改观。几场比赛已经可以体现欧阳流影的心狠手辣，自己但凡有一丝松懈，就会被虐得体无完肤。这一次他可不能替你出头。欧阳流影冷哼一声，竟然指着看台上于小戴的方位邪魅一笑。除了那个逆天的存在，欧阳流影在天启学院中还从未遇到过敌手。自从输给于小戴这家伙，更是刻苦练习。这些时日不但能力暴涨，自身格斗水平也有所提高。再也不是那个随便就能被于小戴一招秒杀的欧阳流影，势必要一雪前耻。不需要